。三百年前，灾日降临，虚魔入侵，仅在降临第一天便屠戮数百万人类。但与此同时，蓝星也开始诞生觉醒者，他们拥有着堪比超能力的力量，同虚魔展开大战，斩杀那些肆虐的虚兽。有人觉醒核爆神拳，一拳打出，威力堪比核武；有人觉醒烈焰君主，所到之处皆化作一片火海；更有人身负梦境神通，能在睡梦中收割性命。战争持续足足百年。直到龙国诞生了第一个昆仑镜的存在，饕餮之后，战局才发生改变。而在这场灾变后，蓝星最终只剩下五个国家。虚魔在受到重创后，在五大国中心位置建立国度，占据近七成的蓝星，伺机再度侵入五国。少年应命运召唤而来，按照原本的套路，他该觉醒出 S S S 级天赋，从此一飞冲天，带领人类夺回蓝星主导权。然而徐野却不以为意，只因他信奉的是能动脑就不会动手，打打杀杀什么的，实在无聊。此刻也正是他觉醒能力的时候。徐野双手握住能力石，心神顿时像是被牵扯了一般，不断朝着石头中涌入。很快，能力石之上便闪烁出淡白色光芒，将他包裹其中。恭喜你，徐野同学，你成功觉醒了能力。虽然是地级能力，但你也拥有了进入觉醒者学院的资格了。一边说着，他一边指了指头上的文字。徐野抬眸一看，一行文字映入眼中：“地级能力修理手。”看着自己的地级能力，徐野挑了挑眉头，露出了怪异的表情。而就在这时，被他抓在手中的能力石忽然间闪烁起一缕淡淡的红光，徐野瞬间察觉到异样，他飞速将左手抽离，仅以右手抓住能力石，将其递还回去。能力石在失去了双手的触碰以后，那缕红光顿时隐匿，消失不见。由于徐野手掌的遮掩，工作人员根本没有察觉到异样。结束了能力测试以后，学生们便可自行离校。徐野轻车熟路的乘上公交，很快便回到了家中。自三年前他穿越到这个世界，他便一直住在这片老校区。他径直进入卧室。几乎将自己的卧室全部封锁住以后，徐野才坐回到自己的书桌旁边，轻轻拉开了左侧的抽屉。他从抽屉里取出一颗淡蓝色的石头，这竟是一块能力石。只不过这颗能力石比起上午那颗足足大了数倍，其形状好似保龄球，通体纹刻着繁杂的纹路，并散发着淡淡的蓝光。徐野将双手同时按在面前的能力石之上，沉心凝神。很快，能力石便转化为了白色，这代表着他今日觉醒的地级能力——修理手。可徐野神色平静，依旧将双手放在能力石上，默默等待着。三秒以后，原本散发着乳白色光芒的能力石，忽然间被一缕红色浸染，旋即迅速化作了赤红色，闪耀出了鲜红如血般的光泽。一时之间，他的整个卧室都被能力石上闪耀的红光所笼罩。作为以特殊材料制造的能力石，会根据不同的能力闪烁出不同的光芒，而红色所代表的能力，赫然是 S S S 级。徐野手中的能力石并未飘散出青烟，也并未显示出能力的名字，这是因为上午使用的能力石埋藏了芯片，是和政府数据库相连的，能直接记录天赋信息。而徐野的这枚能力石是父母的遗物，因此只能通过闪耀的光芒判定能力等级。对富裕人家来说，早在十六七岁便能够通过特殊方式激活能力。就在徐野三年前找到这枚能力石，他便让能力石闪耀出红光，并成功觉醒能力。然而，他却并不知道这能力的用处。在今日的觉醒日之后，当徐野成功觉醒出地级能力修理手以后，他也终于能够肯定自己是双生能力。果然如此吗？徐野将手从能力石上拿下，并把能力石重新放回到抽屉里。他沉吟片刻。旋即闭上了眼睛。不多时，在一阵玄妙的感知之中，徐野的脑海里也逐渐涌现出了两个能力的效果。在看到自己能力效果以后，他立刻睁开了眼睛，露出了古怪的神情。怪不得我之前一直无法感知到那 S S S 级能力的效果。徐野于觉醒日内觉醒而出的地级能力修理手，是一个十分朴素且简单的能力。其效果十分简单，就是能够将破损的非生命体通过能量来进行修复。但根据修复物体材质的不同，所消耗的能量和时间也会大不相同。他顺手从书桌上取出一根铅笔，用力一掰。铅笔顿时断成两半，随后他捏住半截铅笔，自言自语道：“如果没记错的话，能量的运行方式是……”刹那间，他的掌心涌现出了淡淡的白色光芒，紧接着被这缕白光所包裹的铅笔，竟从断裂处探出一根乳白色的线，连接到了另外断裂的半截。随后，两截铅笔迅速连接到了一起，恢复了原样。他再度将铅笔掰断，这一次，他将断裂的另一半直接打开窗户扔了出去。待的那半截铅笔隐没到了黑暗之中，他才举起手中的半截铅笔，又一次使用了修理手。这一次。白光又一次笼罩住了铅笔，但其断裂之处竟像是凭空生长了一般，迅速长出了半截铅笔。能量的消耗变多了，在周围没有破损的零件之时，便会通过能量来重塑形体吗？徐野将铅笔重新放回到桌角，并未继续做更加细致的研究。他现在更加在意的是自己体内的另一道 S S S 级能力，这是在政府的数据库之中从未出现过，也并没有命名的 S S S 级能力。在感知到了其效果以后，徐野便选择亲自为其取名 S S S 级能力物竞天择。作为 S S S 级能力。大多都拥有着三种特殊效果，他自然也不例外。而物竞天择的三种特效，他也能够感知个大概。特效一：进化，可通过消耗特殊的素材，对自身能力进行永久升级。特效二：退凡。
可于一定时间内将自身一个能力的等级进行随机提升，使用一次以后恢复原样。特效三：奇才，完成特定条件以后，可随机领悟出新的能力，但只能领悟到地级能力。这三种特效是徐野在感知过后出现在他脑海之中的概念。虽然很多条件都有些模糊，但这无疑是货真价实的 S S S 级能力。而他也终于明白，为何直到觉醒日，他觉醒出修理手之后，才能够感知到这 S S S 级能力的效果，因为这个能力几乎是为双生能力量身打造的，但其只能领悟到地级能力。只能搭配地级能力使用的效果，也令徐野十分的蛋疼。其效果和能力虽然成长性很强，但放在现在看来，甚至都不如一些 S 级的能力强大，因为它根本没有任何的主动效果，只能依托于它自身所拥有的地级能力而存在。可地级能力之中，大多数都没有什么直接的战斗能力，因此就算提升了能力等级，其所能用于战斗的效果也很难保证。徐野没有细想下去，反倒是深吸了一口气，默默催动了体内的能量，开始运转他的能力，物竞天择。这个能力具体的效果如何？还需要进行实际测试才能够得到结论。他对于能量的运行方式是最简陋的方法，凭借这种方法，他也根本无法成功感知到特效一和特效三的条件。因此，此时的他只能发动物竞天择的第二特效——退凡。作用目标：修理手。一缕淡红色的光芒在徐野的掌心一闪而过。与此同时，他的脑海里也涌现出了一个概念：退凡成功。地级能力修理手等级已随机提升至 S S S 级，使用一次后恢复原样。一股奇妙的感觉瞬间涌灌徐野全身，在他的感知之中，修理手似乎发生了天翻地覆的变化。虽然还无法无比详细的感知到此刻修理手拥有了何等效果，但他却隐隐约约察觉到，这个能力似乎已经不能称之为修理手了。似乎他就算对一根普普通通的铅笔使用修理手，都能够使其发生什么惊人的变化一般。随着境界的提高，不同的能力也能够获得更强大的效果，具体表现为消耗能量减少，能力效果增强。如果是这样的话，强行提升为 S S S 级能力的修理手，或许也能够有类似的提升与效果。徐野神色不断闪烁，心中微微一动，说不定现在他的修理手甚至拥有着能够将凡物变为绝宝的能力。他站起身来，迫不及待的想要测试一番。他推门而出，直接来到了家中专门堆积杂物的小房间内。在这房间之上，竟然有一个镂空的小阁楼。他爬上梯子，佝偻着身子一阵摸索，终于从灰尘之中翻找出了一个古朴的箱子。这是他在这个世界的父母所留下来的旧物。他的父母是两名考古学家。三年以前，在某次大型遗迹的探索之中，两人触碰到了某种机关，之后便彻底失踪。当三年前徐野穿越到这个世界的时候，他的父母早已失踪数月，但他们却在家里留下了不少东西。那枚保龄球大小的能力石，就是徐野从这个箱子之中翻找而出。这箱子里存放了不少考古所用的工具，只可惜除了这些工具和能力石以外，里面只放置了一个破碎了大半的古壶。这个古壶似乎是某种古物，巴掌大小，外表好似青铜所制，上有诸多纹路。但却像是被什么重物撞击过一般，遍布裂痕，破损不堪。徐野在三年前找到这个古壶的时候，便感觉到它不是什么凡物，因此一直小心翼翼地将它放置在这个箱子之中。他郑重地将古壶拿起，重新回到了卧室。在这古壶的背面，赫然有一个标签牌贴在上方。很明显，这是他的父母为了便于记忆而贴。上书“九黎湖”三个小字，似乎是这古壶的名字。倘若我对这种古物使用提升为 S S S 级能力的修理手，会发生什么效果呢？徐野轻轻触碰九黎湖，心中闪过这样的想法。退凡自然不是可以随意使用的特效，他能够感觉到，在将修理手提升至 S S S 级能力以后，至少在一定时间内，他都无法再度使用退凡，因此这只能使用一次的修理手，所实验的对象便十分重要。这也是他特意将九黎湖翻找出来的原因。这个古物几乎是他在家里最为值钱的物件了，就算再不济，若是能够将这九黎湖恢复原样，估计也能够卖不少龙币吧。徐野微微一笑，不再犹豫，右手抚摸在九黎湖破损的壶身之上，催动了修理手，他的手掌之上瞬间迸发出了炽烈的红光。红光顿时包裹住了九黎湖的周身，紧接着破损的九黎湖之中竟涌现出了极为恐怖的能量波动。这股波动一闪而过，紧接着便像是被黑洞吞噬了一般，直接被吸入虎口之中。随后，九黎湖便在光芒的闪耀之下飞速的修复了起来。原本破损的湖身，此刻迅速像是时光倒流了一般，不断恢复着残缺部位。青铜所制的湖身迅速补足，就连虎口之处都浮现出一个青铜所制的塞子，堵住了口子。修复的过程只花费了三十秒，片刻之后，红光便直接散去。九黎湖就仿佛一个刚出土的上古青铜器一般，静静地置放在桌子之上。仅从外观上来看，根本看不出有什么特别之处。而在使用过一次以后，徐野掌心的红光便急速褪去，变回了原先的地级能力。扑通，他的身体像是虚脱了一般，直接从椅子上滑落，坐在了地上。徐野的眼眸之中露出些许震惊。此刻的他，只感觉全身上下像是脱力了一般，提不起半点力气。不仅如此，他的大脑也变得晕晕沉沉，整个人就像是十几天没吃饭一般，全身无力，虚弱无比。就这么一下子，不仅把我的能量耗光了，还让我变得这么虚弱。他勉强抬起手，扶着桌子，晃晃悠悠地坐回到了椅子上，眼中的震撼未曾退却。我到底修复了什么东西？难道说这是政府资料之中提及过的绝宝？京城，九城区
，一个身着 J.K. 短裙的少女正嚼着泡泡糖，迈着修长的双腿，不慌不忙地走在昏暗的街道之上。此刻已然入夜，不断闪烁的路灯将她的身影拖长，四周寂静无比。很快，她便来到了小巷的尽头，前方一堵高墙林立，似乎已经走到了死路，应该就是这里了吧？微风吹过，将她的长发吹起，露出了精致无比的面容。她像是自言自语般的嘀咕一声，随意地将口中的泡泡糖吐了出去。就在泡泡糖飞出去的一瞬。他轻轻打了个响指，刹那间，这个泡泡糖便像是炸弹一般，于空中轻轻炸开，化作了虚无。随后，他轻轻扯开衣襟，将手直接探入胸口，从中取出了一个手机。早知道执行任务的时候不能带包，我就不穿这衣服过来了，连个口袋都没有，真是麻烦。他不满的嘟囔了两句，旋即将手机打开，对照了一下地图，这才重新将其塞回到胸口之中。做完这一切，他才伸了个懒腰，轻轻按了一下早已经戴在耳中的耳麦，报告学长，我已经就位了。收到，其他人已经等你很久了，动作快一点。知道了，少女拖长了尾音，轻轻蹲下身子，竟从过膝袜的边缘抽出了一张黄符。她将黄符用力拍在面前的墙上，随后将大拇指举了起来，眼中露出些许犹豫。这份犹豫并未持续太久，她便忍着疼痛，轻轻一咬，把指尖咬破。一滴血珠从伤口溢出，她苦着脸将拇指朝着黄符之上一按，刹那间，一股莫名的气息竟从黄符之上冲天起，没入天际。做完这一切，她才抬头仰望着夜空，喃喃自语道：“绝宝，镜中世界，这东西真的有学长说的那么神奇吗？”就在少女将黄符贴上的刹那，就城区的四个方向，同时有四股莫名的力量升腾而起，涌上天穹。这四道无名之力于空中汇集，彼此勾连，最终化作一道方方正正的透明屏障，将其所笼罩的区域罩了进去。镜中世界已展开，严肃的声音自少女的耳麦之中传出。与此同时，数道身影自这片区域的四处飞速穿梭了起来。徐寿已经确定就在这片区域，速速将其找到他，完成此次的任务。一旦发现，立刻通知我，千万不要单打独斗。以你们的实力。还不是这虚兽的对手，所以说这个壶到底有什么用呢？书桌旁边，徐也摆弄着修复完整的九黎壶，满脸困惑。经过一小段时间的休息，他恢复了一点力气，总算能够正常行动。他也趁着这段时间开始检查手中的九黎壶，想要测试出它有什么具体的效果。可不管他怎么摆弄，甚至打开壶嘴，将能量注入壶中，都没有半点反应。难道说这只是个普普通通的古青铜器？他一阵郁闷，重新将壶嘴盖上，将这巴掌大小的九黎壶捏在手中，挠了挠头。要知道，他可是耗费了一次珍贵的 S S S 级修理手的使用机会，将这九黎壶修复。算了，至少这也是个完整的青铜器，以后缺钱的话，应该还是能卖出不少的价钱。重重一叹气，徐野终于认清了现实，犹豫片刻，将九黎壶顺手揣进了兜里，站起了身子。先前使用修理手，几乎将他的整个身体都透支，此刻的他全身上下一阵脱力，一股股饥饿感不断涌起，令他十分难受。拖着脚步来到厨房，看着空空荡荡的冰箱，徐野不由得扶额轻叹，在这关键时刻。他在家中的食物竟然都吃完了，看来只能去便利店一趟了。徐野无奈地穿上鞋，推门而出。他所在的小区虽然是京城的旧城区，较为偏僻，但在小区外侧还是有一家24小时便利店。现在已经是晚上十点多，可徐野却并不想忍着强烈的饥饿入眠。吼！震耳欲聋的吼叫声，好似要将整个夜空都撕开。方心面色发白，脚步踉跄，接连后退数步。他没有想到，自己竟然才刚布置下镜中世界，便直接正面遭遇到了虚兽。虚兽，影兽。他喃喃道出面前虚兽的名字，神色越发凝重。只见在他面前的这尊怪物，高约两米，四足踏地，獠牙在月光的照耀下折射出森然白光。其周身被黑色的能量所笼罩，隐隐约约能够看到大片的鳞甲遍布周身，赤红的双眸闪烁着炽烈的杀意。方心按住心中的些许慌乱，右手飞速的朝着耳中的蓝牙耳机触碰而去。学长，我在。So， 方心瞳孔收缩，飞速的侧开身子，一道黑色的鳞甲竟划破夜空，擦着他的脸颊而过。下一刻。他那白皙精致的脸上便出现了一道红色的血痕，伤口虽不深，但鲜血却也从伤口处溢出。原本戴在他耳中的耳机瞬间化作两半，从耳中跌落在了地上。方心直视前方，眼中露出诧异之色，轻轻摸了下脸，将那缕鲜血抹去。随后，他低头看着自己沾染着血迹的拇指，视线微微凝滞。可一股近乎恐怖的气势竟从他的体内汹涌冲起：“你竟然把我的脸打伤了！”他喃喃重复着这句话，眸光闪烁着，抬起头来，看向了不远处的那尊虚兽。赤红色的能量瞬间包裹了他的全身，看来你已经有了取死之道，终于有力气了。便利店之中，徐野大口咬着面包，脸上露出了无比畅快的表情，饥饿无比的感觉缓缓从他的体内退去。先前能量耗尽的不适感，此刻也在快速离开他的身体。野哥，你难道一天没吃饭了吗？便利店柜台前的收银员小哥满脸古怪的看着狼吞虎咽般的徐野，情不自禁的开口：“他在这里工作也有两年时间了。两年前，因为店内的一起盗窃事件，他被店长当做了嫌疑犯，准备送到警局。”当时徐野恰好在这里买东西，于是顺手替他解了围，并找到了真正的犯人。借此契机，卓古才得以机会在这里继续工作下去，两人也因此变得熟络了起来。而也因为这件事，他虽比徐野年龄大，但还是会敬重的称呼他一声野哥。
。可徐野这般饿虎吞食般的模样，他可从来没有见过。大口饮下一口矿泉水，徐野咽下口中的食物，头也不抬的回道：“对于一个年轻人来讲，补足体力迎接夜生活，不是很常见的事情吗？”“哦，也跟你找到女朋友了。”卓谷一听这话，顿时露出了猥琐的笑容，朝着徐野眨了眨眼睛：“要来一盒战斗装备吗？我以个人名义给你打八折。”“女朋友，庸俗。”徐野喝完最后一滴水，将手中的垃圾顺手丢到垃圾桶里，不屑的轻哼了一声：“我的战友，只有这只黄金右手。”卓谷翻了个白眼，站在一旁吐槽道：“那野哥，你这是被战友榨干了不成？你现在可还是个高中生，平时还是节制一点比较好。”“少废话，我回家了。”徐野懒得和他扯皮，耸了耸肩膀，就朝着便利店外走去，准备回家继续研究自己能力的事情。野哥路上小心。卓谷笑着挥了挥手：“听说最近就城区，可是有好几起意外失踪事件，你可要小心着点。”意外失踪？徐野走出店门。小声嘀咕了一声，这两天他也恰好看到了这则新闻。最近两三天内有数起失踪事件，发生地点都在旧城区，警方最近还都在焦头烂额的处理这件事情。怎么可能这要巧，恰好就发生在我身上？他自言自语般的吐槽了一句，便双手插兜，直直的朝着家走去。一股夜风呼啸吹来，将昏暗破旧的灯光都吹得微微摇曳。就在这寂静的夜空之中，徐野的耳边却蓦然传来了一声闷响。咚！他猛然停下脚步，诧异的看向了侧边。刚刚的那声闷响，给他的感觉就仿佛来自另一个世界一般，无比的遥远，但又无比的真实。是错觉吗？他眯起眼睛，静静聆听，耳边却只有夜风吹拂的声音。可正当徐野以为是幻觉，正准备继续前行的时候，又是一声闷闷的响声，忽然自耳边传来，咚！这次，徐野能够确定自己并没有产生幻觉。那声闷响虽然遥远，但却仿佛是真实存在的一般，绝非是他听错了。他闭上双眼，站在原地细细聆听。片刻之后，又是同样的闷响陡然传来，在这里吗？徐野快速睁开眼睛，朝前急走两步，看向了左侧的巷口。这是一个死巷子，两侧皆为墙壁，漆黑无比，空无一人。可那数声闷响，却似乎都是从这巷子之中传来。他站在巷口之处，眼神闪烁不定，露出纠结之色。一个人角度而言，徐野是一个很怕麻烦的人，可他却又有着无比旺盛的好奇心，令他对这股奇怪的声音十分在意。他站在巷口处，犹豫半天，耳边的闷响声却又一次响起。这一次的声音变得极大无比，似乎隐隐约约还能够听到有某个女孩子在高吼的声音。徐野眯起眼睛看着前方，忽然间后退了一步，自言自语道：“总有股不祥的预感，还是回去好了。”他的本能告诉他，前方似乎有很大的麻烦。比起好奇心，他最终还是选择了避开可能出现的麻烦。飞速转过身子，徐野快步想要离开，可他才刚刚走出去两步远，一声轰鸣便从身后响起，呲啦！仿佛镜子被打碎的声音响起，徐野猛然回头，只见得在那巷口之处，原本的空气竟仿佛镜子一般破碎开来，在那缺口之中，仿佛还存在着一个世界，竟和他四周的环境一模一样。与此同时，先前他耳边听到的轰鸣声，此刻终于不再遥远，无比清晰的从那破碎的缺口之中传出，震耳欲聋的兽鸣声，猛烈的冲击声轰然传出，令人头晕耳鸣，气血翻涌。紧接着，一声惊呼自缺口中响起：“镜中世界竟然碎了，怎么和学长说的不一样？这也太脆弱了吧！”嗯，旁边有人。徐野飞速后退两步，眼神略显震惊的看向那缺口位置，大脑飞速的转动了起来。可紧接着，一双惊讶的美眸便顺着缺口，同徐也于空中对视。你也是觉醒者，方心在看到徐野的同时，便神色微变，大声开口：“能不能帮我个忙？”然而他的话才刚说出口，便见得徐野好似一阵风一般，直接转头，竟飞速跑了起来，徒留下方心目瞪口呆的站在缺口之中，难以置信的看着前方。他跑了，方心的震惊并未持续太久，脸色便发生变化，飞速的朝空中跳起，影兽的爪子横拍而来，重重轰击在地上，发出一声轰鸣，闪躲开这一击的方心飞速在空中稳住身形，右手朝着下方甩出一块石头。石头急速坠落，冲击在影兽庞大的身躯之上。紧接着，方心轻轻打了一个响指，石头便直接在影兽的身躯之上爆炸开来，卷荡起一片烟尘。与此同时，在他身旁的缺口也在一股无名之力的包裹之下飞速修复完整。可恶的家伙，本来还想让他替我给学长打个电话的。方心不满的嘀咕了一声，脸色凝重的看着下方，神情紧张了起来。这头影兽，仅凭他一人的力量，根本应付不了。尘烟之中，影兽的庞然之躯，好似炮弹般直冲高空，冲散了烟尘。然而。他的注意力却再也没有放在方心的身上，反倒是闪烁着赤红的眼眸，看向了徐野逃走的方向。徐野飞速的穿梭在街道之上，神情一阵古怪。刚刚那头怪物是什么？数据库之中记载着的虚兽吗？那个女孩胸口的名牌，如果没记错的话，是龙下学院的吧？按照汪鹏的说法，这是那只来到京城的龙下学院的觉醒者。看起来他们来到京城，并非是为了招揽觉醒者，而是为了猎杀虚兽。他的脑海之中，无数线索飞速汇集在一起，短短数秒之内就得到了结论。正因如此。仅在看到那女孩的瞬间，他便做出了决定：跑。不管怎么说，他不过只是个刚刚觉醒的觉醒者，几乎没有什么战斗能力。虽然那个龙下学院的女孩似乎想要让他帮什么忙，但徐野绝对不会让自己只身犯险，因此还是选择了离开。看样子
，这头虚兽似乎在九城区徘徊很久了。莫非前两天的失踪案就是他做出来的？徐野一边朝家的方向跑去，一边在脑海里飞速思索着。可就在这时，就在他身侧半米之处，空气竟又一次破碎开来。徐野正正转头，却只见得一只巨大的黑色爪子猛然拍碎了空气，狰狞着朝他的方向拍来。喂喂喂，不是吧？即便大脑在一瞬间已经传达了躲闪的指令，可徐野的身体却根本来不及做出反应。眼看着那恐怖的巨爪即将拍到他的身体，一道红光却以更快的速度冲了过来，猛然挡在了徐野的面前。咚！一声轰鸣自徐野面前传来，紧接着卷起的劲风便让他身形踉跄，险些摔倒。他猛然停下脚步，只见得方心横拦在他和尹兽之间，他的裙摆和头发随风飘动，双臂之上缠绕着些许红光，面色却有些微微发白。要是波及到平民的话，可是会扣学分的啊！他喃喃开口，用力支撑着尹兽的巨爪，眼中尽是执念。可就在这时，尹兽却再度怒吼一声。一道黑色的鳞甲竟直接破空而出，化作一束黑光，朝着徐野的方向冲去。喂，小心！方心脸色大变，急声高喊，身前的巨爪却又重了几分，让他根本无力脱身相助。面对着那急速冲来的黑色流光，徐野全身上下毛孔倒竖，周身的血液都仿佛沸腾了一般，肾上腺素疯狂飙升。生死的危机感涌上他的心头，却让他在一瞬间变得极度冷静了下来。下一刻，他竟直接朝着前方冲去，竟直接撞向了破开的缺口，一个翻滚钻了进去。咔嚓嚓。好似镜子般破开的缺口，在这一刻竟飞速开始修复了起来。缺口越变越小，那束急速穿梭的黑光，终于还是没能在缺口修复前追上徐野，直接消失在了缺口之外。徐野从地上翻身坐起，看着前方那体型庞大的虚兽，喃喃开口，总感觉好像闯进了更危险的地方。学长，方心那边的云断掉了。两道身影于老城区的房顶之上穿梭，忽然一位少年从侧边急速奔来，同两人汇合。我已经察觉到了。为首之人身着蓝色长袍，头发一丝不苟，面色凝重。不仅如此。方心那边的镜中世界，能量外泄两次，好像被打破了一般。能量外泄，学长皱了下眉头，沉吟着开口：“不对劲，按理来说，镜中世界可是牢不可摧的，几乎不可能被破坏，除非有外力从外界寻找到镜中世界，将其打碎。”话至此处，他的脸色猛然一变，脚下光芒闪烁，速度激增几分。不好，我们必须尽快赶过去。方心那边有生命危险。咚！街道之上，方心大喝一声，身上爆发出炽烈红光，总算是将那虚兽引兽震退。他微喘着粗气，转头看着从地上翻滚而起的徐野，满脸着急：“你进来干什么？不是你让我帮忙吗？我古道心肠，乐于助人。”徐野满脸正气，心中却是一阵忐忑。他环视四周，此处所处的位置竟然和先前的街道一模一样，四周的墙壁、建筑也都栩栩如生，但却没有任何生灵的气息。那你一开始还跑？方心气不打一处来，怒瞪而去。我热爱运动，不行吗？徐野嘟囔着看向前方，此刻的影兽獠牙外露，猩红眼眸紧紧盯着他，竟有股兴奋之色。他不断摩擦着双掌，身体之上能量涌动，早已经蓄势待发，准备俯冲而来。而就在这时，两颗石子忽然从侧边飞来，直直的甩在了影兽的面前。伴随着响指打响，这两枚石子顿时好似炸弹般炸开，卷起漫天烟尘，发出一阵轰鸣。徐野还没反应过来，一道身影便直接牵住了他，飞速的朝前方跑去。转头看向身边脸色苍白的方心，徐野快速调整身形，和他一同朝前跑去，并开口问道：“所以说，你到底想要我帮你什么忙？”方心二话不说，直接将手伸入胸口，甩出一个手机。快速道，打第一个电话，让学长赶紧来救我们。锁屏密码是 1,019 话音才刚落下，他便用力一踩地面，竟直接拉着徐野从街道上跃起三四米高，直接落在了旁边巷子的墙壁之上。他们才刚刚跃起，先前锁在的地面之上，隐兽的巨爪便猛然拍落，于地面砸出一道坑印。如果刚刚他们没有及时躲开，恐怕此时已经被拍成肉泥。方心面色越发苍白。先前为了保护徐野，他强行抗住隐兽的攻击，令他体内的能量几乎见底。可那隐兽却只是受了轻伤，根本无伤大雅。继续这样缠斗下去，他根本无法支撑到学长他们赶过来。不行，没有信号！徐野大声喊着，挥动着手机。这家伙的能量会屏蔽掉信号吗？方心的表情越发凝重，一边飞速奔跑着，一边头也不回的朝身后扔出三颗石头。石头于空中炸开，短暂性的阻拦了影兽的追击。可他的气息却越发粗重，能量的剧烈消耗令他有些支撑不住。如果只有他一个人，他还能够殊死相搏，至少不会像现在这样狼狈。可刚刚镜中世界破碎，无意中将平民卷入其中，不管是为了校训还是学分。他都有义务去保护平民。他的能力，圣诞礼物虽无法对影兽造成致命的伤害，但短暂性的阻挠他的步伐还是能够做到的。只要坚持到学长他们赶过来，他就能够成功脱身。八米每秒，腹部，耳边忽然传来一阵低语。放心，转头一看，只见徐野一边快速朝前方奔跑着，一边口中念念自语：“你在嘟囔什么？”方心情不自禁的开口，快速问道：“这家伙的奔跑速度和弱点啊？”徐野随口回道，眼神竟意外的冷静，仿佛一台冰冷的机器一般。方心顿时愣了一秒。他没有想到，身旁这个酷似高中生的家伙，在这种时刻竟然还能如此冷静的分析。等等，你刚刚说这家伙的弱点在腹部
。他很快反应过来，瞪大眼睛看向徐野：“你是怎么知道的？”他和尹寿缠斗了这么久，都没察觉到对方的弱点在哪个部位。可徐野才被拖入镜中世界没多久，竟然就发现了这一点。你没有注意到吗？徐野快速回道：“如果我没看错的话，这家伙身上的鳞甲分布的十分均匀，你能力所引发的爆炸也无法破开他的防御。你一共扔出过三次石子。”前两次的攻击，他就完全没有做任何防御动作，直接硬抗了下来。可刚刚的第三次攻击，你一共扔出了三颗石子。就在那些石头在触碰到他的身体，即将爆炸的时候，他却做出了一个蜷缩身体的动作。他会做出这个动作，就说明，说明我的攻击会使他受伤，攻击到他的弱点。方心眼前一亮，立刻接上了徐野的话。而尹兽蜷缩身体所要防御的部位，恰好就是他的腰腹之处。方心露出惊叹之色，颇为震惊地看着徐野，没想到身旁的这个少年竟然有如此敏锐的观察力。他很快振奋神情，带着徐野从围墙之上跃下，顺手从地上抓起了几枚石子。我劝你不要直接攻击。徐野的声音忽然从身旁传来，依旧是那么的冷静。这家伙的智力不低，如果一次攻击不成，他必定会提前做出应对，到时候再想要攻击到他的弱点，那可就难如登天了。那你想怎么办？方心皱眉低呼：“用这个。”徐野摊开右手，掌心之上是一块只有半截的鹅卵石。吼！震耳欲聋的嘶吼声自两人头顶传来，尹兽终于追了上来，四足用力一踏。踹碎了一堵围墙，破风而来。短短数秒的功夫，他便冲到了不到十米的距离。与此同时，徐野快速念出的计划也终于尽数传达给了方心。你确定这样可以吗？方心瞪大眼睛，难以置信的看着徐野。我们可没有太多的选择。徐野目不转睛的看着前方，在这生死急速之时，竟然都维持着冷静。好，方心紧咬牙关，右脚猛然踏在地上，用好似棒球选手抛球的姿势，奋力将手中的半截鹅卵石朝着尹兽掷去。我就信你一次。鹅卵石划破夜空。好似离弦之箭，直直的朝着尹兽的腹部而去。面对着忽如其来的攻击，尹兽身上黑光涌动，仿佛有所预警一般，直接将身体蜷缩，化作一团，朝前方翻滚。鹅卵石朴实无华的砸中了他那坚厚无比的鳞甲，随后直接弹落在地。尹兽翻滚起身，四足着地，狰狞恐怖的脸上竟也露出了一抹困惑与懵逼。他竟停在原地，用赤红色的眼眸看着面前的两人，甚至还像是卖萌一般，微微歪了下脑袋。喂，你这个骗子！方心用力抓住徐野的肩膀，疯狂摇动了起来。这根本没有用啊！而且这家伙看我们的眼神，像是在看白痴啊！我被一头虚兽鄙视了呀喂！他有点后悔自己竟然听信了徐野的话。刚刚徐野让他不要使用能力，并将鹅卵石扔出去，可他在照做以后才反应过来，仅凭借半截鹅卵石，又能对虚兽造成什么伤害？吼、哦！尹兽的口中发出震耳欲聋的吼声，他再度四足踏地，飞身扑起，朝着两人的方向急速冲来。十米不到的距离，对于他来说，也就是一个飞身的事。方心脸色大变，飞速抓起徐野。随后转身就想要躲闪，可徐野的身躯却纹丝不动，竟目光灼灼的看着前方，口中快速低语着一串数字：七米、六米、五米，够了。他眸光一闪，忽然间将右手伸出，直指前方。此刻方心才注意到，徐野的手掌之中竟然紧握着半截鹅卵石。从那断裂口看来，似乎和他所扔出去的鹅卵石是同一个。隐兽的庞然之躯，此刻已化作一团阴影，将两人的身躯覆盖。方心甚至能够看到狰狞的獠牙折射出的白光。在这个距离之下。他现在就算想要逃，似乎都已经完全来不及了。可被他紧紧抓住的徐野，神情却是那么的平静，丝毫没有任何的情感波动。机会只有一次，不要错过了。忽在这时，徐野大喝一声，右掌之间竟涌现出了白色的光芒。能力修理手发动，刹那之间，他掌心之中的半截鹅卵石瞬间闪耀出一团白光，一条乳白色的能量丝线从其断裂口急速飞出。下一刻，先前被方心所抛出的那半截鹅卵石，竟像是被丝线牵引一般破空飞来，其速度之快。几乎在半秒钟就跨越了数米的距离，急速穿梭到了尹兽飞身而起的正下方。方心眸光闪烁，反应极快。就在那半截鹅卵石飞至尹兽下方的瞬间，他两指搓动，熟练地打出了一个响指。A 级能力，圣诞礼物。轰！汹涌的气浪直接将徐野和方心吹动，情不自禁地朝后倒退数步。爆炸所引起的火光化作一团烟幕，将前方所笼罩。可半秒之后，一道身躯重重落地的声音便从前方传来。尹兽的身躯砸落在地，掀起的狂风将烟尘吹散。只见其腹部像是被炸穿了一般，流淌出无数鲜血。漆黑色的能量流光在其身上不断流转，但他却只是挣扎了两下，便失去了生命气息，躺在地上一动不动。一股淡蓝色的光芒，微不可见的从影兽的脑海之中冲出，飞速的朝着徐野的方向钻来。徐野脸色微变，清晰无误的感知到，这道光芒钻入了他怀中的九黎湖内。狂风把方心的头发和裙摆朝后吹动，徐野平静的脸上顿时多了几分怪异。成成功了！方心瞪大眼睛，难以置信的看着前方，虽是同为严镜。但战斗力远比他强很多的影兽，竟真的被他杀死了。喂，你看到了吗？他猛然转头看向身后的徐野，声音之中充满了激动和劫后余生的情形。看到了，是蓝白条纹的。徐野下意识的开口，却猛然感觉到一股杀意升腾而起。
，下一刻，他直接被方心当场锁喉，整个人都像是溺水之人般挥动着双手，要死了，要死了，要死了！片刻之后，方心终于是松开了徐野，面露绯红的站在原地，眼中尽是不真实感。要知道，这头影兽他们追踪了一个多星期，是就连学长都难以轻松制服的家伙。可在徐野的帮助下，他竟然成功将其击杀。嗨嗨，徐野一边快速咳嗽着，一边小声嘟囔着：“又不是我要主动去看的，你再说，信不信把你脑袋炸了？”方心脸色更红，猛然一跺脚，威胁般的看着徐野。他狠狠转过身，看着地上的影兽尸体，深深吸了一口气。这头影兽真的是我杀死的吗？万事万物皆有弱点，只要针对弱点进行攻击，以弱胜强也是很正常的事情。徐野的声音忽然从侧边传来，他低头看着这头影兽，眼中流光闪烁，脑海之中一段三年前的回忆忽然间一闪而过。弱点，方心喃喃重复着这句话，脑海里却忽然想到，似乎在学校的时候，他也听到过很多次这番话。他猛然惊觉。比起自己来说，徐野那惊为天人的洞察力与判断力，甚至最后所施展的能力，才是击杀影兽最关键的地方。甚至在他的计算之中，将自己的能力效果都包含在了其中。你到底是什么人？方心的神情顿时严肃了起来，紧盯着徐野，开口问道：“我只是个路过的平凡高中生罢了。”徐野满脸真挚，如果可以的话，他也不想被卷入这莫名其妙的事件之中。可不知为何，那头影兽在看到他的一瞬间，似乎就把他当做了猎物一般，穷追不舍。听到徐野的回答，方心胸口一闷。嘴角顿时一抽，寻常的高中生能有这种判断力和分析能力？他皱起眉头，喃喃自语：“真是奇怪，按照学长的说法，这镜中世界应当无法被这么轻易的撕裂才对。这家伙到底是如何打破镜中世界，影响到现实的呢？如果不是镜中世界破碎，徐野根本不可能被卷入到这场战斗之中。按理来说，这种意外卷入平民的行为是很大的失职。”砰！重重踏地的声响将寂静打破，紧接着，方心和徐野的脸色皆是齐齐一变，猛然抬起头来。不会吧！徐野眉头紧皱，难以置信地看着前方。不远之处，一头比刚刚那头影兽还要大上两圈的影兽，正狰狞无比地望着两人。他身上的气息极为渗人，爆发出了炽烈的杀意。我终于知道为什么镜中世界会被打碎了。方心脸色一白，终于知晓了问题的答案。镜中世界是绝宝之中，使用频率最高的一种。在将镜符以矩形贴在城市的四周之后，便能够彼此相连，制造出一个镜像世界。在镜像世界之中，能够根据能量快速筛选，并将虚兽转移到镜中世界。按理来说，镜中世界的防御力极强，寻常的战斗根本无法破坏，更加不会影响到现实世界。可如果说有虚兽在镜中世界之外，对镜中世界发起冲击，便能够一定程度上破坏结界，打碎镜中世界。方心难以置信地看着前方的影兽，结论已经呼之欲出：先前镜中世界破碎，是因为这家伙从外面对镜中世界发起了冲击。这次的虚兽不只有一头，而是两头，这和他们在执行任务前所接收到的情报大不相同。如果两头影兽同时出现，就算是他们联手，恐怕也会是一场苦战。然而此时此刻。他奋力击杀了一头影兽以后，能量几乎已经见底。面对着冒出来的第二头影兽，他已然没有了什么还手之力。咚！两道漆黑色的鳞甲急速冲出，朝着徐野和方心的方向破空而来。徐野脸色连续变化，这突如其来的情况让他猝不及防，根本来不及做出什么反应。而就在这时，方心却猛然一推，把他推到身后，用力伸出右臂，能量显现。咚咚！两声闷响，方心的身体直接被轰飞了出去，重重撞击在身后的围墙之上。他咳出一大口鲜血，身体顺势滑落，看着徐野虚弱开口：“快逃！”随后，他竟直接双眼一翻，当场昏迷了过去。吼！震耳欲聋的兽吼响起，在射出两道鳞甲以后，这头影兽竟直接猛然踏地，朝着徐野的方向快速冲来。似乎从一开始，他的目的就只有徐野一人一般。徐野竭力让身体做出反应，可这头影兽的速度远非先前那头能够比拟。短短一个呼吸的功夫，他便跨越了十多米的距离，俯冲到了徐野面前。在这个距离之下。徐野甚至能够看清这头影兽每一颗獠牙，可他的身体却根本来不及做出躲避的动作，只能看着森白的獠牙不断落下。就在影兽的攻击距离徐野不到一米距离的瞬间，他的耳中忽然传来了急速奔跑的声音，一道身影竟已比这影兽还要快的速度从徐野的身后穿梭而过。蓝色的长袍随风舞动，徐野只见得那道人影飞速的朝前方冲去，竟直接钻到了影兽的正下方。他右手挥动，原本空空荡荡的掌心竟凭空出现了一把匕首。那是一个面色坚毅的年轻人，年龄看起来只有二十五六岁。但神情却是无比的坚定，没有任何的犹豫。他挥动匕首，朝着影兽的腹部滑动而去。好、哦，面对突如其来的攻击，影兽飞速做出了应对。他开始蜷缩身躯，试图将腹部遮挡在鳞甲之下，抵挡住这次攻击。可就在这时，徐野的耳边便传来一个少年的轻喝：“定！”虚兽蜷缩的动作像是触电了一般，猛然凝滞。而就趁着这个刹那，那蓝袍的年轻人已然将匕首深深插入影兽的腹部，并飞速拉扯。伴随着凄厉的兽鸣，血雨从空中倾洒而下。影兽庞大的身躯竟直接被开膛破肚，轰然朝地面坠落。他眼中露出浓浓的不甘，竟拼死从身上击射出两道黑色的鳞甲，朝着蓝袍年轻人射去。
，蓝袍年轻人此刻正处于自由落体的状态，可面对这两道黑光，他却面色平静，甚至没有做出任何防御性的动作。在徐野的视线之中，一道以金属组成的圆形盾牌竟凭空出现在那年轻人的面前，将这两道黑光挡了下来。咚！虚兽的庞然之躯轰然落下，与之一同落地的还有那位蓝袍年轻人。又是一道淡蓝色的光芒迅速钻入九黎湖，但这光芒似乎只有徐野能够看到，其他人根本没有注意到。徐野的眼中闪耀出些许光芒。颇为讶异的看向前方，这就是龙下学院的觉醒者们的实力吗？从那蓝牌年轻人胸口的名牌，他已然辨认出来，他们和方心一样，都是来自于龙下学院的觉醒者。准确的说，他们应当是兽虚者。可他们之间的配合之默契，令徐也颇为惊叹。京城旧城区有两头影兽被击杀，请派人来打扫战场。蓝袍年轻人从兜中取出手机，一边报告着，一边朝着徐野的方向走来。说完这话，他便将手机收了起来，朝着徐野伸出了右手。龙下学院，曹杀，你没事吧？徐野抓住对方的手掌，被直接从地上拉了起来。他眨了眨眼睛，平静回道：“徐野，放心吧，我没什么大事。”学长，星界也太猛了吧！竟然只身杀死了一头影兽。一个略显稚嫩的声音从身后传来。徐野回头看去，只见一个短发少年满脸惊叹地走了出来。“我们但凡来得晚一点，他可能都有生命危险了。”另一侧，一位双腿修长、身着牛仔短裤的女孩悠然走出，神情冷漠，一眼便看到了远方墙边的方心。她轻轻甩动右手。先前凝结于空中的盾牌便直接消散。我没有感觉错的话，你也是觉醒者。曹沙看着面前的徐野，忽然开口问道：“高中生，今天觉醒日才刚刚觉醒的能力？”徐野犹豫片刻，微微点了点头。凭借方心一人，绝对不可能击杀这头影兽。曹沙言简意赅的开口，视线却集中在徐野的身上。是你帮了他吗？如果可以的话，可否同我们换个地方细聊一下这件事情？你放心，我们是来自龙下学院的兽虚武队，对你没有什么恶意。我当然相信你们。徐野点了点头。竟意外的老实，不过方心姐姐刚刚救了我，我想先去看看她的情况。她没什么大碍，只是受到了能量冲击，昏迷过去罢了。曹沙点了点头，不过你要是担心她的话，也可以去稍微照顾一下她。说完这话，他便重新转过身子，看着面前的两头影兽尸体，开口吩咐道：“郭岩、夏离，采集血液样本，收集五片左右的鳞甲。”他站立于原地，双眼微微失神的看着前方的影兽尸体，眼中尽是思索。被卷入到镜中世界的高中生，竟然能够帮助方心击杀一头影兽。莫非刚刚的那个小子拥有着 A 级以上的能力不成？方心和那个高中生到底是如何将那头影兽击杀，令他十分的在意。学长，收集完了。就在他思索失神之时，郭岩和夏离的声音终于将他的思绪拉了回来。嗯，曹沙点了点头，把方心和刚刚那个高中生带上，我们先离开。他一边说话一边转头，可目光却直接凝滞在原地。不远之处，除了倚靠在围墙边昏迷不醒的方心，哪里还有徐野的踪影？那家伙竟然跑了！呼，徐野推门而入。回到了自己的家中，长舒一口气，差一点点就要被麻烦的人缠上了呢。他口中嘟囔着，眼神之中却尽显疲惫。首次面对活生生的虚兽，让他全身紧绷，此刻才终于放松下来。虽说龙下学院是举国闻名，几乎是最为强大的觉醒者学院，但徐野却丝毫不想和对方有任何的牵扯。对于他而言，在调查到这个世界的危险和背景以后，他便只想要安身立命，以保住自身安全为先。作为最出名的学院，承担盛名的同时，自然也要承担相应的责任。在没有绝对把握的前提之下。徐野并不想让自己置身于危险之中，而让他快速离开现场的另一个原因，则是他快速回到卧室，将兜里的九黎湖取了出来。原本古朴无华、没有丝毫反应的九黎湖，此刻竟微微吞吐着淡蓝色的光芒。果然，他刚刚从那两头影兽的身上吸收了什么？徐野眸光闪烁，喃喃低语：“先前他看的分明，在那两头影兽死亡的刹那，有淡蓝色的光芒从他们的体内冲出，直接钻入到了九黎湖之中。而那两道光芒，其他人似乎无法看到，仿佛只有他能够看到一般。”原本看似平凡的九黎湖，似乎还隐藏着什么不为人知的秘密。他轻轻打开壶盖，低头朝里面看去，可壶中却是一片黑暗，根本无法窥视到任何东西。那不断吞吐着的淡蓝色光芒，此刻也逐渐暗淡下来，缓缓隐匿消散。徐野犹豫片刻，再度将自身体内的能量注入到了九黎湖之中。先前在他的测试里，即便注入了能量，九黎湖也没有丝毫反应。可此刻，就在他将能量注入其中的刹那，他的眼前一阵天旋地转，整个意识都仿佛被吸入湖中一般，只感觉到一阵翻腾穿梭之感。片刻之后，他昏昏沉沉的意识终于苏醒，而当他看向眼前世界的时候，却直接怔住，在他的面前竟是一片鸟语花香，枝繁茂密的世外桃源，飞瀑流淌，太阳高悬，微风吹拂，一切的一切都充满了不真实感。恍惚之间，徐野甚至以为自己又一次穿越了，来到了另一个世界。低头看向自己的身体，竟和现实一般，充满着实感。可比起原本的身体，这具身体更加的轻盈，仿佛没有任何束缚一般。这是你的精神体和真实的肉身相比，自然更加轻盈一点。就在这时，一道略显苍老的声音骤然响起。徐野猛然抬头看向四周，谁在说话？往右手走就能够看到老夫了。那声音再度响起，指引着徐野。
。哦，不对，应该是你的左手方向。面对这古怪的声音，徐野眯起眼睛，还是迈起脚步朝左边走去。大概走五步的距离。嗯，没错。那声音指引着他不断前行。这里吗？对，没错。再往前走三步左右。可随着徐野数步迈出，那声音却忽然传来一声呼喊：“哎呦，走过了，你踩到老夫了。”徐野此刻也感觉脚底像是踩到了什么硬物，连忙抬起脚，低头看去。可很快，他的表情就变得怪异了起来。只见在他脚底的泥土之中，一节好似青铜般的外壳裸露于泥土外侧。从那裸露出的部分来看，他竟感觉到一股熟悉感。很好，现在还请麻烦小友把老夫拔出来。徐野脸色越发古怪，难道一直和他说话的就是土里埋着的这东西？他蹲下身子，双手抓住那青铜外壳的两端，用力朝上拔去。好在这东西埋得不怎么深，他双臂微微用力。便直接将这东西从土中拔了出来。可当见到这东西的全貌之时，徐野的表情顿时就精彩了起来。九黎湖，他颇为震惊的看着手中的青铜器，其外貌竟和他修复完毕的九黎湖一模一样。正当他愣神之际，手中忽然传来一股力量，那九黎湖竟脱手而出，竟凭空悬浮在了空中。随后，一股玄妙无比的气息竟从湖深之中涌现而出，湖盖微微颤动，一股股飘渺无比的仙物竟从其缝隙之中弥漫而出。一时之间，徐野的四周都仿佛变成了人间仙境一般，充满了飞腾的雾气。难道说，徐野的表情微微激动了起来？看到眼前的这一幕，他脑海里飞速的闪烁过前世看过的诸多作品，《阿拉丁神灯》《魔剑》《戒指老爷爷》。难道说，面前这个九黎湖之中就隐藏着什么绝世大能的灵魂，而他就是那个有缘人？正当他心潮澎湃、激动万分的时候，面前九黎湖的湖盖的颤动也越来越发剧烈、剧烈、剧烈。徐野的激动之情微微收敛，目光呆滞的看着那湖盖，足足翻腾了一分钟。片刻后，壶盖停止了颤动，先前那道苍老的声音再度微微响起：“那个小友，可否帮老夫把壶盖打开？老夫沉睡太久了，力量流失有点严重。”不知为何，他的声音之中竟带着些许的尴尬和心虚。徐野沉默了几秒，翻着白眼将那壶盖掀开，一团精纯的仙雾像是喷泉一般从壶口之中喷薄而出，仙雾弥漫之间，一道身影从中钻了出来。这身影并不大，半截身子位于九黎湖之中，但却散发着一股玄妙的气息。可这股感觉并未持续太久。因为那道身影才钻出来没多久，就因为吞吸太多的仙物，直接剧烈的咳嗽了起来。四世察觉到了徐野无语一般的眼神，那身影连忙干咳一声，轻吐一口气，将四周的雾气吹散。他的模样终于被徐野所看到，这竟是一个缩小了无数倍的老者，但其半截身子位于九黎湖之中，仅露出了上半身。如果抛去他先前那气质全无的表现来看，“仙风道骨”这四个字形容他的外貌还是比较合适的。可这小老头刚刚的表现，怎么都让徐野对他敬重不起来？也不知道是想要挽尊，还是觉得太过尴尬了。这老头抚须看向徐野，露出了一抹高深的姿态，淡淡开口：“老夫正是这湖中世界的气灵，你也可以称呼老夫为湖中仙。湖中世界，湖中仙。”徐野的眼神飞速闪烁，仅用两秒钟的功夫便理清了一切。所以说，现在是我的意识被牵扯进了九黎湖之中。他上下打量着面前的老头，而你这个不靠谱的家伙，就是这里的气灵。小胡子，小胡子是什么称呼啊？喂！湖中仙差点没一口老血喷出来，大声呵斥道：“老夫是气灵，不是太监啊！怎么？”难道你不喜欢这个名字？徐野快速接道：“那仙公公这个称呼怎么样？从小太监变成厂公了啊喂！”啧，徐野撇了下嘴：“好吧，好吧，既然你不喜欢，那以后就叫你中二虎好了。”小子，我劝你适可而止啊！湖中仙气的吹胡子瞪眼：“老夫叫做湖中仙，不要给我起奇奇怪怪的绰号啊！”徐野和他对视了两秒，终于选择妥协：“那我就退一步，喊你胡老好了。老夫再怎么说也是个仙灵，给我放尊重点啊！”湖中仙却不满意这个称呼，坚持要徐野称呼自己为仙人。再废话。再废话，我就给你把盖子盖上。徐野有些不耐烦，举起了九黎湖的湖盖，威胁道：“我看小友你一表人才，胡老这个称呼确实不错。”胡老瞬间变了副脸色，当场便认了怂。徐野虚着眼睛看着面前这个能屈能伸的气灵，眼中的无语更深。但他还是重重叹了口气，开口问道：“所以说，为什么我的意识会进入到这湖中世界？”他还是有些纳闷，为何他在将能量注入到九黎湖中以后，会被莫名牵扯进这个湖中世界？但他隐隐之间也有所猜测。或许这与那两只虚兽身上飞出来的淡蓝色光芒有关，因为小友你是这千年以来首位将九黎湖修复之人。胡老看着徐野，平静回应道：“先前的那两头隐兽的灵魂被九黎湖所吸收，从而让沉寂多年的九黎湖再度运转起来。而你在将体内的能量注入到九黎湖内以后，便完成了认主。也就是说，从今往后，小友你便是这九黎湖的主人了。”隐兽的灵魂，徐野眼神微动，终于明白了先前的那两道淡蓝色光芒是什么。可面对眼前的情况，他还是一阵困惑。那这九黎湖在认我为主以后，到底能够为我做些什么呢？哈！听闻此话，胡老顿时露出了一副得意的神色。说到我这湖中世界的能力，那可真是数不胜数。紧接着，他便像是直播网购的推销员一般，口若悬河了起来：浸泡仙泉，种植仙草，圈养灵兽，炼制灵气，培育傀儡，修仙得道。他一口气说完一大堆，只听得徐野心中振奋和激动。
。难道说这就是他穿越的金手指？在这个以能量、能力遍地的世界里，他却能够选择一条异于常人的修仙之路，以跨越维度般的力量迈入世界之巅。要知道，他认知之中的修仙一斗，可是比这所谓的觉醒者强了不知多少。这些都是九黎湖的功能。徐野激动问道：“你在想什么？怎么可能？”不曾想，胡老却翻了个白眼，用无语的姿态回应道：“以上的这些功能，九黎湖都无法提供。”毕竟这又不是几千年前，这颗星球的灵力早就已经退化了。徐野脸上的激动退却，和胡老四目相对，空气中顿时一阵沉默。片刻之后，他二话不说，直接将壶盖拿起，用力扣在了九黎壶上。刹那间，壶盖一阵翻滚，胡老的声音从中传出：“喂喂喂，放我出来！我只是想缓解一下气氛，是开玩笑的呀。”当徐野将壶盖重新拿起，胡老又一次从九黎壶中钻出，他大口喘着粗气，小声嘟囔道：“现在的年轻人一点耐心也没有，竟然连玩笑都开不起。”直到感知到徐野那充满杀意的眼神，他才干咳一声，连忙开口：“嗨嗨，上述的功能虽然现在已经无法实现，但一些基础的功能，九黎湖还是保留着的。比如说什么？”徐野斜眼看着他，心中再度涌现出一抹期待。性感胡灵在线陪聊，胡老给了徐野一个 wink， 眨巴了一下眼睛：“停停停，我不开玩笑了。”眼看着徐野手中的壶盖飞速落下，胡老连忙大声高喊，再也不敢有半点开玩笑的想法。徐野此刻只感觉自己像是被戏弄了一般，捏紧着壶盖，瞪着胡老。他已经下定决心，只要这老家伙再敢调笑半句，他就将壶盖盖上，说什么也不放他出来。胡老也敏锐地察觉到了危险，干咳一声，神色肃穆几分，终于快速开口道：“现在的九黎湖仍然是残缺的，曾经的大多数功能都已经无法使用，除非你能够达到昆仑境，才能够通过能力来修补完全。否则的话，想要将九黎湖彻底修复，就必须找到它原本的残缺碎片。”眼看着徐野脸色的不耐烦愈加浓烈，胡老也不敢再卖关子，连忙接道：“当然，虽然是九黎湖是残缺的。”但是，一些基础功能还是能够使用的，比如说，小友你体内的能力物竞天择的两个特效的解锁条件，我是能够帮助小友你看到的。除此以外，九黎湖还保留着最初的炼化功能，只要小友你给予足够的素材，我便能够操控九黎湖将其炼化。除此以外，九黎湖还有着最基础的空间功能。这个湖中世界如今长宽皆为百丈，可任凭小友你随意存取物体。当然，想要存放生命体的话，必须要其失去意识。只要宿主提供足够的能源，或者找到九黎湖残缺的碎片并修复，这些功能还会越来越完善。听着胡老的一连串叙述，徐野的表情总算是缓和了几分，甚至胡老所叙述的这些功能都令他有些意外，甚至超出了他的想象。可下一刻，他却忽然伸手抓住了空中的九黎湖，将胡老扯到了自己的面前：“你为什么会知道我的能力名字叫做物竞天择？而且从刚刚我就发现，你似乎对我十分了解啊！那自然是因为九黎湖在认主以后，我能够一定程度的感知到小友你脑海中的记忆。”胡老连忙摆动着双手解释了起来：“算算时间，距离我上一次苏醒都已经过了几十年，我对现在世界的了解。”全部来自于小友你，而看到这些条件也是老夫的能力之一，好吧？徐野沉思两秒，轻轻松开了九黎湖，选择了相信胡老，毕竟他的能力名字都是自己取的，而胡老却能够精准的喊出名字，也只有这个解释能够说得通。很快，他的眼中露出好奇之色，看着胡老问道：“那你能告诉我物竞天择的进化和奇才的具体效果吗？”胡老重新漂浮回空中，装模作样的整理了一下身上的衣服，随后他才抚着长须回道：“关于能力特效的具体感知。”只要小友你对自身能量有一定的掌控，便能够自行感知了。不过，既然小友你这么好奇，那老夫也可以提前告知给你，你所拥有的 S S S 级能力物竞天择的第一特效进化，可通过一些特殊素材将你的 D 级能力修理手提升等级。而想要将修理手从 D 级提升至 C 级，需要使用一颗星海云铁方可进化。星海云铁，徐野皱起眉头，从来没有听说过这个名字。这是指产生在虚境之中的特殊材料。胡老淡定回道：“以小友目前的手段，恐怕很难获得。”虚境。听到这个名字，徐野眉头一跳。自两百年前，人族强者饕餮将虚魔赶出龙国境内之后，那些虚魔便一直尝试着再度入侵龙国，而他们使用的手段便是通过开启虚境的方式，建立一条特殊的传送通道，将虚魔所占据的世界同龙国之间相连接。虚魔会趁此机会，通过虚境入侵龙国境内，或是将虚兽通过虚境送往龙国。迄今为止，虚境的出现已经让龙国遭受到了巨大的损失，而龙国所培养的兽虚者们也会通过某种方式定位到虚境的位置。在其入侵龙国之前，侵入虚境，将其破坏掉。果然，将能力等级永久进化，绝对没有那么容易。徐野深吸一口气，对于这个结果也有所预料。毕竟，将能力等级提升这种事情，简直闻所未闻。在觉醒能力以后，能力的效果虽然会随着境界而提升，但其本质的等级却是在觉醒之时就定好的，无法更改。物竞天择的这个特效，从未在龙国的数据库中有半点记载。那第三特效，奇才。那徐野平静开口，再度问道：“奇才的效果？”能够在完成特定条件以后觉醒并领悟新的地级能力，胡老的眼中闪烁着惊艳之色，眸中光芒闪烁。这也意味着小友你在理论上能够掌握无数种地级能力，而目前为止
你想要领悟全新的地级能力，就需要。他像是看到了什么，忽然间愣住，脸色也变得古怪了起来。就需要什么？徐野最烦这种话，说到一般的情况，不由得皱起了眉头。需要你亲自击杀一头严禁的虚兽。胡老眨眨眼睛，将自己所感知到的条件说了出来。小友，你今日所遇到的那两头虚兽，都是严禁的存在。要我亲自击杀影兽那样的家伙？徐野面色顿时古怪了起来。先前他虽然成功配合着方心击杀了一头影兽，但造成伤害并将其击杀，主要还是靠着方心的圣诞礼物。凭他目前的身手，加上几乎没有什么战斗力的能力，修理手想要亲自击杀一头虚兽，简直难如登天。徐野头疼的揉着眉心。物竞天择虽为 S S S 技能力，看似很强，但实际上他如今能够运用的也就只有第二特效退凡，其余的两种特效对现在的他而言根本无法开启。顺带一提，小有你这能力的第二特效退凡，会根据不同的提升等级进入到不同的冷却期，将能力提升至 C 级和提升至 S S S 级，所需要的冷却时间也是大不相同的。胡老继续淡定地补充道：“而小友，你之前将修理手提升到了 S S S 级，把老夫的本体修复，这也意味着你下一次使用退凡，至少要在一个月以后。”徐野嘴角抽动着，眼中满是无语。那这岂不是意味着，在这一个月之内，物竞天择完全没有半点用处了吗？其实还有一个办法，能够将退凡的冷却时间重置。哦，什么办法？徐野神色微动，略显期待地看向胡老。只要小友能够成功开启第三特效奇才，就能够将退凡的冷却时间重置。你还是闭嘴吧。听着胡老如同废话般的方法，徐野翻起了白眼，一把将壶盖盖了上去。某处出租屋内，方心颤动着睫毛，终于睁开了眼睛。哦，心姐醒了。一直坐在床前发呆的郭岩注意到了方心的动作，立刻露出兴奋之色，高声喊道：“他话音才刚刚落下，两道人影便直接推门而入，飞速来到床前。”小岩、李姐，还有学长。方心迷茫地看向前方，一时还有些恍惚，支撑着身体坐了起来。他揉着眉心，脑海里最后的画面还停留在他将徐野推出。而自己被第二头影兽打飞的场景，那第二头影兽已经被我们杀死了。郭岩笑嘻嘻的开口，比出了一个 V 字手势。对了，当时在我旁边还有一个高中生。方心忽然回过神来，露出紧张的神情，快速追问道：“身为龙下学院的受虚者，如果没能保护住平民，那可是极为严重的失职。”那家伙啊，放心吧，他没事。郭岩耸耸肩膀，略带无奈的摇了摇头。他骗学长说要照顾你，结果趁着我们搜集素材的时候，直接跑了。哼！夏丽冷冷的轻哼了一声，眉宇之间皆是不屑。只知道逃避的男人，逃避。方心露出一抹苦笑，眼中飞速闪过许多画面。如果没有他，我根本无法杀死那头影兽。果然，那头影兽不是你独自猎杀的。曹沙的眼中闪烁出惊芒。对于昨晚上发生的事情，他心中有着诸多困惑。才刚刚在觉醒日觉醒出能力的高中生，竟然能够配合方心猎杀一头严禁的影兽。对于徐野，他充满了好奇。而且，方心低头看着自己的衣服，眼中冒出了怪异之色。我想，他应该也不是直接离开的。他指了指自己的衣服。看向床前的三人，我的衣服变新了，衣服变新了。夏离看着方心身上的 JK 衣裙，困惑的歪了歪头。是啊，方心看着自己身上崭新的衣服，眼中闪过一丝莫名的光芒。刚刚的战斗中，我受到影兽的多次攻击，身上的衣服已经破烂不堪，但他现在却是完好无损，像是崭新的一样。我想，应该是那个家伙用自己的能力将我的衣服恢复了吧？难道他的能力是 S 级能力逆流之河吗？曹沙摸着下巴，眼中闪过一丝惊芒。这可是时空引导类型的能力。如果加以培养，未来可期。我想应该不是的。方心面露古怪的摇了摇头，回想着徐野曾使用过的能力以及身上的能量波动。如果我没感应错的话，他的能力应该是地级能力修理手。你说什么？一旁的郭岩瞪大眼睛，才刚刚觉醒的地级能力，竟然能够配合你击杀一头严禁的影兽？曹沙的眼中好奇之意也越发浓烈。地级能力并非就是最弱的能力，只要境界提升上来，加上能力者自身对能力的开发，并不一定就比 S 级能力逊色。但他从没有听说过，一个才刚在觉醒日觉醒了地级能力的高中生，竟能帮助方心杀死一头影兽。我对这家伙可越来越感兴趣了。曹沙微微一笑，这次外出任务，校长曾和我提过，如果遇到有天赋的高中生，直接可以让他免试入学。校长的意思不是让你学长你物色几个 S 级以上的觉醒者吗？郭岩歪着脑袋看向曹沙，有些不解，和虚魔的战斗可绝非是用能力等级来衡量的。曹沙淡淡的应道：“比起所谓的天赋，实战能力才是最重要的。从我个人的角度来看。”刚刚的那个家伙很有天赋，稍后放心，你把战斗过程中的细节都讲出来，我想要看看那小子是怎么配合你击杀影兽的。那个高中生的事情怎么样都好了。忽在这时，一旁的夏离清冷开口，并将手机屏幕展示了出来。刚刚学校技术部传来了消息，这次京城出现两头影兽，并不是意外事件。他平静地看着众人，用一种十分冷静的话语念道：“一周前，前去镇压虚境的兽虚三十八队全军覆没，他们以生命重伤了一位山境的虚魔，而那只虚魔已经从虚境之中离开，进入到了龙国。”除此以外，由于虚境动荡的缘故，有两头影兽，还有一头严禁的钢狼，同虚魔一同离开了虚境。你是说
，我们遇到的两头影兽都是从虚境中跑出来的。方心惊讶开口，被这个消息所震惊。既然影兽会出现在京城，那就意味着郭岩则是很快联想到了其他的事情，脸色微微变化。那位重伤的虚魔极有可能潜藏在京城。曹沙眼中寒芒一闪，迅速得出了结论。在胡老的指引之下，徐野的意识终于如潮水般收回，回到了自己的身体之中。他缓缓睁开眼睛，眼中涌动着思绪，不知在思索些什么。刚刚的九黎湖之中。他从胡老口中获取到了很多情报，即便放在绝宝之中，九黎湖的玄妙程度也足以排在前列。加上其本身拥有的湖中世界以及能够吸收灵魂的特性，它的存在对于虚兽而言有着致命的吸引力。也正因如此，先前的两头影兽才会在察觉到徐野以后，像是疯了一般朝他冲来。当然，在吸收了两头影兽的灵魂以后，作为气灵的胡老苏醒，已然将九黎湖的气息隐匿，因此徐野也能够勉强放心下来，不会再因为九黎湖而继续被虚兽所追杀。此时心神完全放松下来。一股股疲惫的感觉涌入徐野的四肢百骸，短时间内获取的大量情报，他也急需要一些时间进行处理。不管了，先睡一觉好了。徐野翻身躺在了床上，将九黎湖随意的放置在了床头柜上，强烈的疲惫之意源源不断的涌起。数分钟后，他便直接进入了梦乡。这一晚，许久没有做梦的他，又一次做了那个重复了数遍的梦。与其说是梦，倒不如说这是潜藏在他心中的回忆，一段无比深刻的回忆。破旧公园之中，徐野正和一个少女坐在秋千之上，轻轻摇动。少女笑容开朗，迎着风用力甩动秋千，头发随风飘动，在阳光的照耀之下，整个人像是散发着光芒一般。而在她的身旁，徐野一脸睡眼惺忪，像是老大爷坐摇椅一般，十分缓慢地晃动着秋千。徐野，刚刚真是谢谢你了。忽在这时，少女一个纵身从秋千上落下，双手平展，稳定住身形，笑眯眯地看着徐野。啊，举手之劳罢了。徐野打了个哈欠，对此毫不在意。你说说你，怎么总是一副厌世脸，一点精神都没有？少女活泼地来到徐野面前，不满地撅起了嘴。哈，面对少女的嘀咕，徐野只是尬笑一声，用吐槽般的口吻回道：“如果你莫名其妙的出现在一个陌生的世界，你也会和我一样厌世的。”陌生的世界，少女困惑的歪着头，满脸不解：“没什么，我随口说说的。”徐野虚着眼睛，随意的搪塞过去：“难道你就没有什么梦想吗？”少女重新坐回到秋千上，好奇的开口问道：“梦想吗？”徐野虚着眼睛，满脸无趣的看着前方，只有对现实没有任何概念的孩童才会萌生出梦想这种虚无的东西。哈哈哈哈，你也太消极了。少女巧笑嫣然，丝毫不在意徐野的话语。她轻轻晃动秋千，眸光在阳光的折射之下，仿佛闪耀出了夺目的光辉。我从小到大一直有一个梦想。哦，你的梦想是什么呢？少女的头发在空中摆动，整个人沐浴在阳光之下，笑容无比的纯粹。我希望能够在三年后的觉醒日，成为一名觉醒者。到时候，我一定要加入觉醒者学院，努力成为受虚者，并为了将虚魔彻底消灭，为了守护我们的国家，为了守护所有的人民而战斗。当徐野睁开双眼的时候，时间已经来到了早上八点多。三年前的那段回忆又一次以梦的形式出现在了他的脑海之中。受虚者吗？他翻身而起，脑海里又一次浮现出了少女的话。无聊的梦想，简单的洗漱一番，徐野便回到了书桌旁边。昨天晚上发生的战斗，由于太过疲惫的缘故，很多情报和信息他都没有来得及整理。他食指相抵，手肘放在桌上，双手拇指轻轻置放于眉心，画出一个三角的空洞，轻轻闭上了眼睛。这是他在思考之时的习惯性动作，能够使他的心静下来。根据昨天的测试，修理手的适用范围大约是10米吗？虽是闭眼，但徐野的脑海里却迅速构建出了昨天晚上的画面，每一个细节都细致无比。十米开外便无法连接破损部位，只能够以能量开始修复物体本身；而在十米的范围之内，破损部件之间便能够通过能量相连，并以我掌心的部位为原点，对其余部件进行吸附。昨天能够成功将那头影兽击杀，借助的正是修理手的这个特性。方心的能力，圣诞礼物效果应该是将触碰过的物体转变为炸弹，先让它将一半的鹅卵石扔出，我再以修理手回收那半截鹅卵石。并在经过影兽腹部的时候释放能力，便能够直接将其腹部炸穿灭杀。嗯，这也意味着能力与能力之间并非是以覆盖的形式，而是能够叠加吗？他的大脑就仿佛一个图书室般井然有序。昨晚的战斗之中所透露和实验出的情报，被他飞速的整理到书架之上，并记忆了下来。对于徐野而言，时刻保持这样的反思与总结，才是能够在这个世界存活下来的底牌。片刻之后，他松开双手，站起身来，慵懒的伸了个懒腰。随后，他从兜中将九黎湖取出。摆放在桌子上，轻轻打开壶盖，敲了敲。然而九黎湖却没有半点反应，一片死寂。那老家伙骗我！徐野面露古怪，低头看向九黎湖，却依旧没有什么动静。他沉默了两秒，忽然间抓起九黎湖，对准壶口大声喝道：“胡老，你给我出来！”咚！他话音刚落，壶口之中便炸开一团雾气。胡老的身形出现，脸上一片惊恐，嘴角还带着几抹口水。他快速扫向四周，双手护在胸前，摆出了一副叶问的模样，紧张地问道：“发生什么事了？世界末日了？”数秒之后。他的眼神才对上了徐野，顿时一个机灵反应过来，原来是小妖你啊！下次能不能别对着虎口大喊，我耳朵都快炸了！他打了个哈欠，终于是缓了过来。
，这就是你说的，敲一敲壶身就能把你召唤出来。徐野虚着眼睛看着这不靠谱的气灵，眼中尽是无语。可，胡老老脸一红，尴尬的摸了摸胡子，老夫不是不小心睡着了吗？没听到，你一个气灵还需要睡觉？你也知道，老夫才苏醒没多久，力量还很虚弱，需要通过睡眠来恢复一下精神力。他越说越心虚，连忙清了清嗓子，无比生硬的将话题转走。那个小友，你把我喊出来是有什么事情吗？你昨天没有讲完的九黎湖的炼化功能。徐野不再和胡老纠结。直接植入正题，再和我讲一遍。啊！胡老眨巴了下眼睛，这才开口应道：“九黎湖如今还存在的功能之一就是炼化，不过因为湖体破损的缘故，如今的炼化功能并不完善。只要小友你能寻找到带有能量的物体，并以虚兽的魂体作为粘合剂，老夫就能够开启炼化功能，将其炼化。按照现在的说法，九黎湖所能炼化出的东西应该叫做绝宝。也就是说，只要我能够找到带有能量的东西，你就能够炼化出绝宝，对吗？”徐野眉头一挑，快速追问道：“现在九黎湖力量不足，如果炼化素材能量不多的话。”最多也只能炼制出残缺的绝宝，空有其形，几乎无法发挥出力量。胡老连忙回道：“这种残缺之物，对于小友你来说，应该和废铁没有什么区别。”徐野眸光闪烁，却丝毫不在意这件事情。他像是有着其他的想法一般，继续问道：“什么样的东西更容易附着有能量？按理来说，存放时间越久的物体，越有可能附着能量。”了解。徐野在得到了自己想要的情报以后，也是二话不说，直接扣上了壶盖，将九黎壶揣进了兜里。“喂，小友，你这是要去哪？”胡老沉闷的声音从湖中传出，瓮声瓮气。古玩街，徐野头也不回的开口，眼中却是闪过一抹怪异的光芒。我想要测试一下修理手的能力特性。出租屋内，曹沙四人彻夜未眠，他们皆眼睛发红，不断翻阅着各种资料。面前摆着一张地图，地图上满是图图画画。技术部那边怎么说？曹沙目不转睛的看着面前这张京城的地图，来回扫视。根据现场的勘察和判定，那只虚魔的能力属于精神影响类。郭岩看着手机中的内容，疲惫不堪地回道：“兽须38队虽全军覆没，但也对其造成了极为严重的伤害。从能量痕迹上来看，他受伤严重，想要恢复伤势，一定要尽快补充能量。而距其逃亡至今，已经过了足足八天。既然两头影兽出现在了京城，那他有九成概率就在京城，应该没有足够的力气逃亡他处。”哼！曹沙听着郭岩的汇报，眼神中的寒意越发渗人。对于虚魔而言，恢复能量最为效率的方式就是猎杀觉醒者。如果没有猜错的话，那两头影兽是他刻意放出。目的是为了调查京城的觉醒者分布情况。对于他来说，时间就是生命。这也意味着，在短时间内，他一定会发起一次袭击，猎杀觉醒者，以恢复自身伤势。可是京城这么大，我们怎么能够确定他想要袭击哪里呢？方兴此刻的伤势已经恢复了大半，他皱着眉头，盘膝坐在床上，满脸的烦闷。整个京城的受虚者就只有我们四人，那还是一位山境的虚魔，更别说还有一头严静的刚狼在他身边。其余的受虚者都有他们的任务，根本没空来支援我们。夏里语气一如既往的清冷。脸上也没有什么多余的表情，况且学长也同为山境，面对一个重伤的虚魔，足以应对。我们现在率先要做的就是定位到虚魔的位置，在其展开进攻之前，将他斩杀。所以说，方心拖长了音调，别起了嘴。我们到底要怎么样才能定位到虚魔所在地吗？除非他主动现身，否则的话，我们在整个京城寻找他，宛如大海捞针。换个角度想想好了。沉默许久的曹沙忽然开口：“既然我们无法定位到虚魔的位置，那便去想想他可能会去哪里。他现在想要恢复伤势，必须要吸收大量觉醒者的能量。”也就是说，他可能袭击的地点是这段时间觉醒者聚集的地方。郭岩眼前一亮，立刻就跟上了曹沙的思路。如果是这样的话，他飞速的在手机上一阵滑动，随后将地图展示了出来。在这两天之内，城中有活动和集会的场所大概有六个。这些活动场所聚集的大多都是普通人以及一些寻常的觉醒者。曹沙淡淡的摇了摇头。根据觉醒者自身能力的等阶，他们所能给虚魔提供的能量也是不同的。也就是说，除了数量以外，质量对他来说也很重要。他飞速的在面前地图上圈出了十个红圈。别忘了，觉醒日才刚过一天，不同的高中为觉醒者举办的毕业仪式时间也有所不同。除了今日的公休日以外，明天举办毕业仪式的高中一共有这十所。毕业仪式大量觉醒者，且质量比起普通的觉醒者来说，普遍要强得多。夏里喃喃开口，眼中光芒闪烁。不错，曹沙看着地图，神情凝重。他想要恢复伤势，袭击学校，绝对是最佳选择。而我们要做的就是，在明天之前分析并判断出那只虚魔，试图袭击的地点，并借此寻找到他所藏身的位置。按照往年的数据来看，京城一中的觉醒者质量应该是这十所高校之中最高的。郭岩低声分析着，虚魔极有可能对一中发起攻击。虚魔的智慧程度可不下于人类。夏离冷冷的开口道：“如果他考虑到我们会去一中附近寻找他，刻意选择了较远的一所高校呢？”李姐说的很有道理啊。方心深以为然地点了点头。距离一中最远的应该是城南的五中，我们在五中拦截的话，说不定真的能够拦截到他。那假如他也算到了这一步，用反逻辑继续袭击城中的高校呢？夏离继续反驳道。到时候我们再从城南赶回去，说不定已经完全来不及了。喂，你这不是纯杠吗？方兴终于反应过来，抽动着嘴角看向夏离。按你这个逻辑盘下去
，岂不是没完没了了？夏里想要表达的意思是，我们不能通过思考对方的想法来判断袭击地点。曹沙淡然开口，为夏里解释了起来。想要真正判断出对方的目的，应该从更加客观的线索进行分析。放心，你要多动动脑子，而不是每次都只凭战斗直觉进行战斗。方心不满的撅起嘴，嘟囔道：“那我们就不能让这些高中延迟毕业仪式吗？比如每天只安排一两个学校开启毕业仪式，这样我们也好防守。”心姐，你确实应该多动动脑子了。郭岩干笑了两声，望了过来。假如我们这样做了，那须魔就会心生警惕，到时候他完全可以选择退而求其次，先袭击远离学校的其他地方。这样一来，我们的位置不仅暴露了，还得被对方所钳制住。好啊，你竟然也敢说我笨！方心脸颊一红，顿时恼怒的用拳头敲了一下郭岩。他从椅子上站起来，气鼓鼓的朝着门外走去。这种动脑子的事情就交给你们好了，我出去给你们买早点。径直离开出租屋，方心的眼中也尽是烦闷。本以为这次外出只是寻常的猎虚任务，没想到。竟然有虚魔从虚境之中跑了出来，这和在虚境之中战斗可截然不同。对方潜伏在城中，随时都有可能对平民发起攻击，他们反倒是有些束手束脚，甚至还需要提前预判到虚魔可能出现的位置。而这种需要动脑子的事情，他一想到就头疼。不知为何，他脑海里忽然浮现出了昨天徐野的脸，那家伙似乎脑子挺好使的。他自言自语般的嘀咕道：“以他的脑子，说不定能够推理出虚魔的袭击地点。而且学长对他也很感兴趣。”正当他嘀咕之时，他的余光之中却忽然出现了一道熟悉的身影。正叼着一块面包，慢悠悠的在街边溜达。那家伙和昨天的那个高中生很像啊，很像。嗯，方心瞪大眼睛，那熟悉的脸映入眼帘，他绝不会记错。咚！下一刻，他竟直接双足踏地，整个人像是离弦之箭一般急速窜出，朝着那道身影便扑了过去。卧槽！徐野似是察觉到了什么，转过头来，口中的面包差点掉到地上。他浑身一震，二话不说，直接抓起面包，飞速的转头就跑。此刻的他心中正在大声哀嚎。不就出门去了古玩街吗？怎么就这么倒霉，又遇到这个脑子不太好使的 J.K. 少女了？要是被他缠住，多半就要卷入到什么麻烦之中。徐野飞速穿梭在巷道之中，凭借自己对地形的熟悉，迅速几个转弯，身后便不见了方心的踪影。转头看向空空荡荡的身后，他总算松了口气，拍了拍胸脯，多亏他脑子不好使，就这么追，下辈子也别想追到我。咚，一道破风声自他头顶响起，徐野的表情凝固，呆滞的转过头来。咚，伴随着一声轰鸣，方心从天而降，用力踏在地上。将脚下地面都震碎了一片，他一副不良少女的模样，正恶狠狠地瞪着徐野。你刚刚说谁脑子不好使？这位姐姐，你是？徐野的脸上露出困惑表情，不解地看着面前怒气冲冲的方心问道：“你小子还和我装蒜是吧？”方心按动着指关节，朝着他便走了过来。我想，姐姐你可能认错人了。其实我还有一个双胞胎哥哥。徐野眨巴着眼睛，满脸真挚的开口：“那你见了我为什么要跑？我是学校的短跑冠军，刚刚腿突然间发痒，不知道为什么就想跑两步。”你再敢废话一句，信不信我把你的发际线炸高三厘米？女侠饶命！听闻此言，徐野脸色大变，连忙低头认错。发际线可是男人的大敌。方心迈步向前，二话不说，直接伸手一勾，把徐野的脑袋夹在了自己的腋下，用手用力的揉搓了几下他的头发。我已经在你的头上布下炸弹，老老实实的和我走。我正好有事想要问你。徐野眼皮抽动，无奈的耸耸肩膀，跟上了方心。我们去哪里聊？就那个早点摊好了。方心随意指了指不远处的早点摊子，将徐野带了过去。老板。来三碗豆腐脑，六根油条。他大开大合的坐在椅子上，大声吆喝道：“啊、呃！”徐野眨了眨眼睛，一碗其实就够了，我吃不了那么多。方心瞥了一眼徐野，随后对着老板再度喊道：“四碗豆腐脑，再加两根油条。”徐野。片刻之后，早点摊的老板便端着一个盘子走了过来，将四碗豆腐脑和油条放在桌上。方心飞速的将其中三碗端到自己面前，当场大快朵颐了起来。徐野随意的吃了两口，眼神却在来回打量着四周。我劝你不要想着开溜。方心口中含糊不清的开口，神情自在。我的能力作用范围是25米，先让你跑20米都没问题。把自己的能力效果就这样说出来，真的好吗？徐野放弃了溜走的想法，虚着眼睛看着对桌的方心，有什么关系？方心用力咽下口中的食物，美眸紧盯着徐野的脸，语气平静：“反正这个距离，你昨天晚上也已经推理出来了，不是吗？”其实我也没有那么厉害。徐野眼皮一跳，下意识的想要搪塞过去。这句不是疑问，是陈述句。方心狠狠的咬断一节油条，紧盯着徐野。徐野如坐针毡，只感觉身上涌起一片寒意。方心虽然看起来脑子不太好使，但直觉简直准得令人害怕。他还没来得及开口，对面就又传来了声音：“把你昨天晚上对我能力的分析讲出来。要是敢隐瞒，你应该知道我会做什么。”他的表情像是要把徐野的头皮啃下来。徐野头皮发麻，犹豫片刻，还是老老实实的开口道：“你的能力应该是将自己触碰过的物体变为炸弹的能力，破坏力和手榴弹差不多，根据物体的大小，破坏范围也会有所不同。同一时间，你最多将三样物体变为炸弹，且可分别将其引爆。”如果选择制造新的炸弹，就会将第一个炸弹替换掉。我所判断的距离范围是2 3三到二十六米之内。
还没有精准到二十五米这个距离。不过你每次在使用能力前都会做出打响指的举动，我不太能确定这是你为了耍帅，还是因为能力的限制。方心脸色没有什么变化，心中却是暗暗震惊。他虽然凭借直觉大概感知到徐野对自己能力已经有所猜测，但他却没有想到徐野所推理出的内容竟和他真正的能力几乎一样。与此同时，他已将第一碗豆腐脑喝完，随意擦了下嘴，他露出笑容，看向了徐野，打响指。是我释放能力的必要条件。你在觉醒日的时候应该也有了解过 ，D 级以上、S 级以下的能力都会或多或少有一些副作用或是限制条件。我的能力是 A 级能力，圣诞礼物自然也有着相应的限制。除此以外，你对于我能力的判断几乎全部都是正确的。有趣，太有趣了！他上下打量着徐野，像是在欣赏一件稀世珍宝。徐野被这眼神看得有些发毛，立刻露出警惕性的表情，冒起一身鸡皮疙瘩。你的脑子果然很好使。方心收起眼神，开始喝起了第二碗豆腐脑。并继续吃起了油条。正好，我这里有一些事情需要你帮忙分析一下。如果你能分析出个一二，昨天的事情我就不和你追究了。徐野脑海里飞速闪过那道蓝白条纹，顿时有些尴尬的嘀咕道：“那又不是我故意要看的。”一股杀意顿时锁定住了他的身体，他神情一滞，连忙挤出笑容，快速开口道：“女侠，请讲。如若能有帮上忙的地方，小弟在所不辞。”方心翻了个白眼，但还是快速的将他们所遇到的事情以及当前的困境一五一十的讲述给了徐野。原本虚魔潜藏在城市的事情。为了避免引起恐慌，是不可以对普通群众说的。但根据方心对徐野的观察以及昨晚的接触，他确定了徐野是可以信任的，且脑子很好使。不仅如此，他还是现任高中生，对于高校之间的关系肯定也了解的更加细致。徐野原本是漫不经心的神情，可从方心口中听到“虚魔”两个字后，他却忽然神情一震，无比认真的听完了整件事情。方心一边讲一边吃，此刻已经喝到了第三碗豆腐脑，油条也只剩下了两根。徐野则是在听完他的叙述以后，满脸深，食指相抵置于眉心，摆出了平时沉思的动作。片刻后，他沉吟着开口问道：“所以说，你们现在是在纠结虚魔会选择袭击哪一所高校？没错，你有什么想法吗？”方心嚼着东西，含糊不清地应道：“如果我是他的话。”徐野摊开双手，耸了耸肩膀，用颇为轻松的语气回道：“有九成的可能性选择三中吧。”“九成的可能性。”方心对这个概率十分的意外，瞪大眼睛看了过来。要知道，他们刚刚在出租屋内一通分析，对于这个情况根本是一头雾水。可徐野仅是听了他所讲述的内容，就能够做出如此笃定的判断。原因呢？原因很简单，徐野一边说着，一边从手机上打开了城市地图，展示在方心的面前。曹沙分析的并没有错，虚魔如果真像你所说的一样，需要通过猎杀觉醒者恢复伤势，那他就一定会选择在高校的毕业仪式上进行。而明天要举办毕业仪式的共有十所高校，其中一中、二中以及实验中学位于城市中心，三中、六中和十二中位于城西，其余的学校则是平均分布在城东和城南区域。他将地图缩小，打开绘画功能，直接将四所高校划掉。首先要排除的是这四所高校，城东的这两所地理位置偏僻，四周无人，觉醒者质量普遍不高。他与其选择去这里，倒不如随便找个广场来的方便。城南的五中和七中，则是因为地理位置太远，四周没有闹市区，较为空旷。哎，方心看着地图，不解地皱起眉头。如果是这样的话，岂不是选择城南的这两所学校更好？他在猎杀完成以后，直接逃跑不就好了？我问你，以你们的手段，是否在他开始猎杀的时候就能够感知到能量波动？徐野看向了方心，淡然开口：“那是自然。”假如你们感知到能量波动以后，第一时间赶往城南，需要多久？大约半个小时。半个小时的时间，他既要猎杀觉醒者，又要着手准备逃跑和应对你们。徐野轻轻敲着桌子，语气颇为轻松。他一旦出现，就会被你们迅速定位，很难逃脱。可你说的情况放在别的学校也一样啊？方心皱起眉头，眼中有些迷茫。我已经说过了，城南的两所学校附近是没有闹市区的。徐野则是平静回应道：“倘若他在袭击城中的几所学校以后，再闯入闹市区，你们会是什么感觉？”束手束脚，追击困难。方心脸色一变，立刻明白了原委。所以，所谓的地理偏僻，对于他来说根本不是什么优势。徐野淡淡道：“反倒是画地为牢，将他葬送的陷阱。”至于城中的三所高中，因为地理环境的缘故，师生资源较高，这也意味着在他们的毕业仪式之上，会有更多高校的老师前来招生。这些老师之中，难免会有一些拥有战斗力的觉醒者，加上在附近政府部门工作的一些觉醒者，能够第一时间支援。他要是选择在袭击市中心的高中，反倒会让自己深陷泥潭，难以逃脱。因此，他最终能选择的就只有城西的这三所学校。这三所学校距离不远，四周皆有闹市区，其中最中心的三中四通八达，连通四周。如果我是他的话，十有八九会选择从这所学校发动袭击。你们以三中为中心展开辐射搜查，多半就能够搜寻到虚魔的踪迹。徐野一口气分析完毕，微微喘了口气，随后补充道：“顺带一提，我就是三中的学生。”方心本来听得一阵激动，只感觉徐野说的哪哪都有道理，可在听到这一句以后，他却狐疑的看向对面，略带质疑的开口。你不会是想把我们忽悠到你们学校附近保护你吧？怎么可能？徐野拉长了音调，虚起眼看向方心：“你这是以君子之心夺小人之腹，看起来
，你对自己的定位十分准确。哈，徐野收起手机，轻哼一声，我能做出这个判断，当然还有一点重要的原因，我们是在旧城区遭遇到的那两头影兽。如果和你说的一样，那两头影兽是那虚魔释放出来的，那他极有可能就潜藏在旧城区附近，而距离旧城区最近的高中正是城西的这三所学校。你说的的确很有道理。方兴颇有些恍然大悟的感觉，情不自禁的摸了摸下巴。仅凭借虚兽出现在旧城区一点，难以单独得出这个结论。可结合虚野先前的分析，昨夜他们遭遇虚兽的位置，却能够成为重要的佐证。我会将你的分析尽数告给学长的。方心终于将最后的一根油条解决掉，心满意足的拍了拍肚子。如果你推断的没错的话，我们只要在明天之前将城西所有可能存在虚魔的地方排查完毕，就能够阻止他对学校发起袭击了。既然我都已经帮你分析完了这件事，你是不是也可以回答我几个问题？徐野的眼神忽然锐利了几分，看着方心问道：“当然可以，这是你应得的。我想要知道。”能力是否拥有等级，其评判标准是什么？徐野迅速问出了自己十分在意的一个问题。看来你还懂得不少。方心挑眉一笑，悠然地回道：“能力的等级，觉醒之时就会固定，无法提升。但觉醒者却能够通过提升自身的能量境界，来增加能力的效果和范围。只要能量足够强大，纵然是地级能力，也能够发挥出强大的效果。根据国家多年的测量和评断，我们大致将能量分为了六种境界。能量好似石头，在体内随意堆积，少且分散。这便是第一境——石境。”能量好似石子堆积，聚集且紧凑，这是第二境岩境；能量有如万岩气山，高且浑厚，这是第三境山境；能量好比群山画风，巍峨绵密，这是第四境风境；能量宛如群峰成岭，连绵不绝，这是第五境岭境；而在这五境之上，则是最为强大的第六境昆仑。这也意味着自身能量已经好比传说中的仙山昆仑，无垠无边，飘渺不定，意为无边。关于能量的境界体系，徐野这还是第一次听说。他思索片刻，很快就开口问道。如果想踏入严境，正常来说需要多久？少则数月，多则……方心嘿嘿一笑，没有继续说下去。可徐野却很快明白了他的意思。我懂了，只有踏入严境的人，才有资格成为受虚者。大部分的觉醒者都会在实境停留很久。你理解的倒是很快。方心点了点头，但这也有例外。如果觉醒者在实境表现极佳，或是拥有 S 级以上的能力，是有资格提前加入受虚队，成为受虚者的。那所谓的受虚队，一般是如何构成的？徐野继续问道，不愿放过这个收集信息的机会。这些内容对于觉醒者来说，并非太大的机密，因此方心也没有什么顾虑，知无不言地回答着徐野的问题。如今国内拥有资格建立兽虚队的，共有十所觉醒者学院，其中按照名次划分，每所学院都拥有十个兽虚队。根据学院的排名，兽虚队序号不断顺延，也就是说，目前龙国境内的兽虚队总共有100个，其成员构成大致由一名山境的队长为首， 3到五名岩境左右的成员为辅。兽虚队在建立之时，每名成员的职责和能力都需要互补。整个小队之间都需要彼此配合。我们所在的兽虚五队便是龙下学院的兽虚队之一。说完这些内容，方心似笑非笑地看向了徐野：“你还有什么别的问题吗？”“暂时没有了。”徐野平静回道。他的心中对于严禁虚兽的实力又有了新的评估。那正好，我倒是还有件事想要问问你。方心忽然眨眨眼睛，直视着徐野的双眸：“我拒绝。”徐野眼皮都不抬，几乎瞬间做出了回应。“哎，我还没问呢。”方心愣了一下，不满地撅起了嘴：“你不就是想邀请我加入龙下学院吗？”徐野的脸上又涌现出了慵懒的神情，早已经看透了方心的想法，这你都能看出来？方心惊疑的瞪着眼睛，满脸不解。而且你为什么要拒绝啊？龙下学院可是觉醒者学院之中排名第一，其他人打破了头都想进入的觉醒者学院，你为什么要拒绝？如果你愿意的话，我可以让学长引荐你，可以免试入学的。木秀于林，风必摧之。徐野淡定的回答道：“加入龙下学院未必是什么好事，有着高收益的同时，危险系数也大大增加。”据我所知，龙下学院觉醒者的伤亡率应该排在前三吧。而且虚魔议会的人也特别喜欢针对龙下学院的学生们动手。你连虚魔议会都知道？方心眼中的古怪越发浓烈。自昨日遇到徐野开始，他便感觉这个高中生简直神秘到令他困惑。不就是一群虚魔的走狗建立的组织吗？专门针对觉醒者出手，并威逼利诱，忽悠他们加入议会，为虚魔效力。徐野随口念道：“他曾在政府的数据库中翻阅了很多关于觉醒者的情报。虚魔议会的事情，就是他当时翻阅到的。像我这种天才。”一旦崭露头角，很快就会被盯上的吧？你倒是一点也不自谦啊！方心虚着眼睛看着他，从来没有见过这么自恋的人。明明昨天你还装作平凡的高中生，想要糊弄过去啊！而且还有一个原因，徐野将面前的豆腐脑一饮而尽，从早点摊前站起了身子。他的表情在这一刻变得颇为冷漠，让方心都感觉到十分的陌生。我很讨厌受虚者，对我而言，这不过是一群为了名利与自身欲望而汇聚在一起的人罢了。你们享受着高于觉醒者的特权，却根本无法履行应有的职责。恕我直言，我不认为加入这样的组织。对我来说有什么好处？喂，你在说什么？方心难以接受有人这样侮辱兽虚队，顿时有些生气的拍案而起。我们可是为了守护人民而在和虚魔厮杀奋斗。你知不知道，每年因为对抗虚魔
有多少受虚者因此而死，利用应当守护的人当做诱饵，以此来击杀虚兽，为自己增添功绩。这样的人也算是守护人民吗？徐也不知为何，声音忽然提高了几分，情绪竟也有些许起伏。他和方心四目相对，争吵的声音甚至引起了四周食客们的注意。抱歉，徐也迅速收敛情绪，脸上又挂上了那副淡然慵懒的神情。你想询问的事情，我也已经告诉你了。我不过只是一个只顾自己安危的自私之人，所以我不会加入龙下学院，只想安安静静的做一个普通的觉醒者。希望这是我们最后一次见面。多谢你请我吃早点，他微微点了点头，转身便走。方心则是站在原地，气得胸脯不断起伏。受虚者于他而言是从小的梦想，在他看来，这是一份神圣无比的追求，值得让他为之付出生命。可这个区区高中生，竟会如此诋毁受虚者这个身份？受虚者才不是你口中自私自利的人。方心追上徐野，以坚定无比的语气喊道：“守护人民，猎杀虚兽是我们的职责。”啊，是吗？徐野停下身子，语气平静的应道。那就希望你们能够在一天之内找到那个虚魔，提前阻止他袭击学校好了。我们肯定会的。方心坚定的开口，也不知是想要向徐野保证，还是向自己发誓，不会有任何人被虚魔所伤。我会拼上性命，守护好每一个人。那可真是太好了。徐野语气依旧平淡，再度迈步朝前走去。他的这副态度让方心气得捏紧拳头，恼怒无比的盯着前方。他愤愤不平的挥动着拳头，注视着徐野远去的背影，喃喃低语：“受虚者才不是你所说的那样子。”京城城西的某处屋内，西。呼，沉重的吐息声阵阵响起。大床之上，一个周身包裹着黑色能量的男人正盘膝坐定，不断吐息。他面目和常人无异，但眉心之中却仿佛镶嵌着一枚漆黑色的宝石。宝石深埋眉心，伴随着他的呼吸，不断折射着漆黑色流光。噗！呼在这时，男人脸色一白，猛然睁开眼睛，朝着面前吐出一大口鲜血。该死的受虚者！他眼中闪露着凶芒，用无比沉闷的嗓音低声咒骂了一句：“必须要尽快补充能量，恢复伤势。”两只虚兽都被受虚者杀死，他们必定会提前做出防备，搜寻我的位置。不过这几个受虚者实力倒是一般。他从床上跃下，嘴角噙着冷笑，忽然伸出右掌，在他的掌心之中，一团雾气不断涌动，隐隐约约竟能够窥探出一头凶狠狼灵的模样。凭借这头罡狼，应当足以让那群受虚者焦头烂额。虚兽搜集的情报也差不多了，学校周边的环境也已经摸清，接下来就是等待时间到来嘛。翻掌收起雾气，男人用力挥动拳头，眼神也变得凶狠起来。兄长，这一次。我绝对要向你证明自己！呼，古玩街街口，徐野用力深吸一口气，将心情平复。情绪刚刚竟然有些失控了，他摸了摸自己的鼻子，耸耸肩膀，脸上再度露出了散漫随意的神情。还是先专注眼前的事情好了。轻轻晃了晃脑袋，将杂念驱除，徐野迈步踏入了古玩街之中。作为城西旧城区之中最有名的街道，此时还没到中午，这里便已经涌满了密密麻麻的人，两侧摆摊的商贩更是多不胜数。其中绝大多数人都是不知道从哪里搜集来的破铜烂铁，只想着摆放在这里投机取巧。看看能不能哄骗到大冤种，但这些破铜烂铁之中，却还往往就会出现那么一两个有价值的珍品。这种偶然性发生的事件一经宣传，人们就又会趋之若鹜地奔赴这里。很多人都抱着想从垃圾堆里淘宝贝的想法来到这里，而他们也往往会被奸商们收割，甚至还洋洋自得，自认为自己淘到了宝贝。越是想要贪小便宜的人，则越容易被骗。在徐野看来，这种心理和想通过彩票一夜暴富的人想法差不多。他行走于街道之中，无视两边商贩们的吆喝声，反倒是将手揣进兜里，轻轻敲了敲。数秒之后，一道雾气顺着他的袖子直窜而上，最终微微笼罩在了他的耳边。怎么样，你能够感知到吗？徐野嘴唇翕动，以只有自己能听到的声音问道。好在四周一阵喧嚷，根本没有人会注意到他这怪异的行为。嗯，胡老的声音竟从这缕雾气之中传出，清晰无比的在徐野耳边响起。像是这种古物之中蕴藏的能量，很难通过能量波动来进行搜寻。我也只能感知个大概。你先往西边走走看看。徐野闻言，立刻调转身形，朝着西边而去，穿梭过不知道多少个摊位。胡老才以略显激动的身躯开口道：“停，在你右手的那个摊位上，有一个附着有能量的古物，虽然能量不是很足，但应该能满足小优你的需求。”哦，徐野停下脚步，朝右边看去，在他脚边的摊位之上，一个尖牙利嘴、看着就一脸奸商模样的中年人正摇着扇子摆着摊。他面前的摊位上放满了各种奇奇怪怪的花瓶古物，其中不少古物还都有破损，看起来越发像是有价值的古物。察觉到徐野的脚步停下，他立刻眼前一亮，露出了热情的笑容，从椅子上站了起来。小哥要看点什么吗？我这里的东西可都是传承了几百年的古物，这里可都是我们家传的宝贝，个个来历不凡。徐野虚着眼睛看着摊主，吐槽般的念道：“你这家传的宝贝还真不少。”那是自然，摊主丝毫没有察觉到徐野的调侃意味，反倒是顺手拿起几个瓶子，兴致盎然地介绍了起来。你看，这是来自五百年前的碗，这个是三百年的宫廷玉净瓶，这个可就厉害了。据说这是前朝太后吃饭用过的勺子。徐野从他手中接过那个号称是五百年前的碗，来回翻转一下，脸色顿时古怪了起来。他将碗底翻转，朝向摊主，眨了眨眼睛。这个碗底下面的是用微波炉是什么意思？
五百年前就已经有微波炉了吗？可嗨嗨！摊主露出尴尬的神色，连忙把那五百年的碗接过来，随意扔到一旁，干笑两声。这可能是我出门着急拿错了。小哥，你放心，除了那个碗，我这里可都是宝贝，你绝对买不了吃亏。徐野翻了个白眼，对着摊主的话连一个字都不相信。而就在这时，胡老的探查也终于有了结果。你右手边那柄断剑是这里唯一附着有一点能量的古器，这应该就是你这次的目标。徐野顺势望去，很快便注意到了摊位上的那截断剑，其剑柄古朴。剑身断裂，早已经锈迹斑斑，看起来破损不堪。从外观上来看，即便这是古物，也因其破损程度，绝对不值几个钱。徐野拿起断剑，端详了一会儿，忽然开口道：“这截断剑值多少钱？”摊贩眼中金芒一闪，瞬间嗅到了商机。下一刻，他竟直接将剑抓了回来，环抱在胸前，连忙开口：“哎呀，这可不能卖给你，这是我家传的宝贝，我不小心放在这了，这可是非卖品。来这套是吗？”徐野心中嗤笑一声，脸上却不动声色。虽然他很想把这柄断剑买回去。但却立刻露出一副无所谓的模样，站起了身子，耸耸肩膀，朝前方走去。好吧，既然是你家传的宝贝，那我就不该了。摊贩抱着断剑，满脸懵逼。嗯，怎么和剧本不太一样？这剧情不太对啊！喂喂喂，小哥！眼看着徐野真的要走，摊主终于忍不住了，连忙将他喊停。徐野转过头来，困惑道：“怎么了？”嗨嗨，摊主干咳两声，将手中的断剑展示出来。这柄断剑虽然是我祖传的宝物，但我看小哥你对他还蛮有兴趣的，那我今天就忍痛割爱。只要小哥你给个合适的价格，我就把它卖给你了。他摆出一副忍痛割爱的模样，将断剑捧在双手，展示给徐野。其实我也没有那么感兴趣。徐野虚着眼睛看向对方，不过他还是装模作样的走了回去，将断剑拿在手中端详。既然老板你都这么说了，给个价吧。这断剑在我家中传承了千年，今日遇到明主，我把它托付给你。摊主的瞎话张口就来，丝毫没有半点尴尬。我看小友你和我有缘，两千龙币，我把这传家宝卖给你了。两千龙币，你还真好意思要啊？徐野嘴角一抽。对于这些商贩的套路，也算是略知一二。他眼皮抬都不抬，直接开口道：“一口价十块龙币。”摊主目瞪口呆，头皮发麻。虽然说两千龙币的价格肯定虚高，但你未免也太敢砍价了吧！一刀砍了我一千九百九，这是冲着大动脉砍啊！他皮笑肉不笑的看着徐野，干笑道：“小哥，你就算出去买个废铁都不止这个价。这样吧，我忍痛给你砍一刀一千龙币，你把它拿走。不行，就十块龙币。”徐野油盐不进，一口咬死。这种宝物，你十块龙币买走。岂不是在砸我摊子？摊主也有点急了，我最多再给你砍一刀，最少三百龙币。你要是不买就算了。徐野终于也是亲身体会到了这些奸商的手段，先前还两千龙币的东西，几个呼吸的功夫就自己砍到了三百，这明显还有的赚啊！他深吸一口气，眼神忽然锐利几分，看向了摊主：“你这里的东西有几样都是刚出土的吧？”小哥，你在说什么？我怎么听不太懂？摊主的太阳穴猛然一跳，神情变化了一瞬，很快挤出了一抹笑容：“这个，这个，还有那个。”徐野在摊位上点了几样破碎的瓷器，神情淡定，瓶身之上沾有泥土，还没完全干掉。这些泥土和你斜边沾到的湿土来自同一个地方，而你的脚上还沾有几朵桂花花瓣。最近一周，只有城西的远郊下过一场雨，而在远郊区域种有桂树的地方只有一处。湿土、桂花花瓣，加上这几个沾有泥土的瓷器，能够符合这几样条件的，就只有远郊的那片古墓群。你的食指和中指之间有茧子，这应该是使用一些工具的时候留存下来的。他的语气平静，可落在摊贩的耳中，却像是惊雷。震得他额头冒出汗水，情不自禁地咽了口唾沫。徐野轻抬眼眸，看向对方，淡淡道：“你应该是刚从盗洞出来没多久，就赶到这里出摊了吧？你，你到底在说什么？”摊贩此刻不断用袖子擦着额头的汗水，神情有些慌张的四下张望，生怕有人听到徐野的话。你应该知道，私自下墓属于盗墓行为，是要判以刑罚的。徐野不理会对方的狡辩，只是咄咄逼人的继续开口。可他却话锋一转，露出了一抹微笑：“但你放心，我不会去举报你。我对这个断剑的确有点感兴趣。这样好了。”我出五十龙币，你把它卖给我，我可以当当当，什么也没有看到。他有着十足的自信，通过这一番威逼利诱，足以将这断剑便宜入手。不曾想，在听到他出价以后，这商贩竟瞪大眼睛，连忙将断剑塞入徐野的手中，仿佛生怕他反悔一般。一言为定，在他的眼中竟闪烁着一丝窃喜和劫后余生的神情。徐野察觉到了这个眼神，顿时嘴角一抽，在心中大骂一声：“我靠，还是亏了！”咚，出租屋的大门被方心用力推开，他气冲冲的将买来的早点扔到桌上。一屁股坐在了床上，心姐，你这是怎么了？出门的时候踩到大便了？郭岩抬起头来，歪着脑袋吐槽道：“你才踩到大便了！”方心没好气的给了他一拳，眼神凶狠无比。郭岩吃痛，顿时捂住脑袋，委屈巴巴的看向一侧学长：“你看心姐，简直就是个暴力女，谁让你在那边嘴欠的？”曹沙打着哈欠从厕所走出，随意的擦了擦脸上的水，淡定问道：“方心，你出门遇到了什么事情吗？”方心气呼呼的拍着桌子，语气直冲冲的说道：“虚魔的目标是三中。”嗯，此言一出。其余三人都是愣住，揭露出了困惑的神情。随后，方心的嘴便像是机关枪一般
，飞速的将徐野先前的分析叙述了一遍。曹杀三人的神情从一开始的懵逼，逐渐转为凝重，最后化作震惊。等到他讲述完毕，郭岩直接从椅子上跳了起来，惊讶无比：“星姐，你出了个门，难道被苹果砸了，让脑袋开窍了不成？”这些分析环环相扣，他们虽不能像徐野一般笃定，但也有七成的把握能够肯定下来虚魔的袭击目标。放心，这个结论是你自己推理出来的。曹沙也是呼吸急促了几分，略显激动地问道：“废话，当然是我啦！”方心抱圈力，撅起了嘴。可很快，包括夏离在内，三双眼睛微微眯起，充满怀疑地盯向了他。“好吧，不是我。”方心苦着脸撇了撇嘴，终于还是叹了口气道：“是昨天的那个高中生推理出来的。我刚刚在楼下遇到了他，他简单讲述了一下自己遇到徐野的过程，却并未将两人的冲突讲出来。那家伙果然是个天才。”曹沙也没有纠结太多，只是赞叹一声。随后便迅速回到桌前，用笔将城西附近的区域画了一个红色的圈。如果他推理的没有错的话，那只虚魔一定潜藏在这个区域之内。郭岩将这个结论传给技术部，让他们调用城西的城市监控。今天之内，务必要排查出所有虚魔可能潜藏的地点，将它寻找出来。湖中世界，徐野看着手中赤五十块巨资购买回来的断剑，略带质疑的开口：“就这么一把破剑，通过炼化以后，真的能变成绝宝吗？那你可太小瞧九黎湖的力量了。”胡老此刻满脸自信的模样，抚须轻笑。如果是完整的九黎湖，别说是绝宝了，仙丹妙药、傀儡建筑，只要是你想得到的东西，都能够炼化出来，甚至还能够将魂体炼化成人偶，在这湖中世界建造房屋。现在九黎湖虽然是残缺状态，但炼化一道残缺的绝宝还是十分轻松的。区区残缺的东西都能被你说的天花乱坠啊！徐野斜眼看着胡老吐槽道：“行了，也别废话了，直接开始炼化吧。”他索性盘膝坐在了地上，想要亲眼看看胡老是怎么将这断剑炼化的。胡老清了清嗓子，表情立刻变得肃穆起来。他伸手一指地上的断剑，那柄青铜断剑便迅速漂浮了起来。随后，从他所栖身的湖身之中，立刻涌现出一团精纯无比的仙雾。这团仙雾于空中不断变形凝结，最终化为了一个好似炼气炉一般的模样。在胡老的引导下，断剑飞速被吸入这团雾气之中。随后，他右掌一挥，一道淡蓝色的灵光便从远方疾驰而来。徐野一眼便看出，这团灵光之中隐隐约约还有昨日那隐兽的模样，立刻明白，这就是九黎湖所吞噬的隐兽灵魂。隐兽的灵魂被吸入炼气炉中。很快便将纯白色的仙雾浸染成了蓝色，随后这个炼气炉便蓝光流转，湖身之中像是燃起火焰一般，开始熊熊燃烧。徐野就这样盘膝坐在地上，支着脑袋看着炼气炉燃烧。大约半个小时过去，以仙雾凝结的炼气炉忽然间停止了燃烧。两秒过后，炼气炉猛然在空中炸开，一截断剑从空中直直坠落，插入到了脚下的泥土之中。呼，胡老露出了一副虚脱的模样，整个身体瘫在九黎湖的边缘，擦了擦头上并不存在的汗水，真是累死我了。小友，你看看。如果没有什么差错的话，这柄断剑应当已经被炼化成绝宝了。徐野从地上跃起，一把将插入地面的断剑捡起，拿在手中，眼中闪过一丝惊异。原本锈迹斑斑、残缺无比的断剑，此刻崭新的像是刚刚打造出来的一般。其剑柄之上纹刻着雍容的花纹，剑身锋利无比，但却有着极为明显的断裂之处。原本的锈迹早已经消失不见，剑身光滑到能折射出徐野俊逸的脸。九黎湖的炼化功能难以将断剑重塑完整。胡老的声音从不远处响起。虽然通过将虚兽灵魂作为粘合剂，把剑身之中的能量炼化，使其化作了绝宝，但这股能量十分微弱，几乎无法发挥出绝宝的威力，只能算是残缺品。他也是十分困惑，为何徐野要专门炼化这么一柄毫无用处的东西？可徐野却是神色微动，像是有自己心思一般，来回打量着手中之剑。只有半截小臂长度的断剑，竟意外的沉重。片刻后，他随意开口道：“九黎湖的炼化功能可以炼化出不含能量的东西吗？你想炼化什么？给这断剑炼化一个剑鞘。”胡老翻了个白眼，右掌一挥。几道矿石竟从远方飞来，悬浮于他的掌心。雾气将其笼罩，矿石立刻发生了变形。数分钟后，一节能容纳那断剑的剑鞘便被炼化而出。这功能倒是比三 D 打印机强多了。徐野眼前一亮，将剑鞘接过，顺手收入了兜里。所以说，小友，你到底想要做什么？胡老按捺不住心中的好奇，终于开口问道：“我之前不是说过了吗？”徐野右手握住断剑，一股纯白色的能量竟瞬间包裹住了剑身。我想要试试看修理手的特性。修理手在他的操控之下。开始运转，刹那之间，原本断裂的剑身顿时发生了变化。随后，一股精纯的能量波动瞬间从剑身之中冲出。察觉到这股波动以后，胡老顿时瞪大眼睛，露出了难以置信的神情，惊呼开口：“怎么可能？难道这是？”时间一晃而过，转眼之间，一夜时间便飞速流逝。凌晨四点半，作为龙国北方的城市，即便是夏日，这个时间点的夜空依旧是一片漆黑。而在某处楼顶，三道人影并肩立，静静的在等待着什么。忽然间，他们三人像是感知到了什么。齐齐侧过脑袋，看向身后，淡蓝色的长袍于夜空之下舞动。曹沙足尖轻点，从空中落下，却轻盈如蝶，没有发出半点声响。他熟练地将耳麦插入耳中，平静开口：“最终地点已经排查完毕。”
。根据技术部的筛查，最近十日之内，城西有可疑人员出没，疑似藏有虚魔的地点共有五处。我们现在已经将其余四处全部检查完毕，只剩下这最后一个地点了。他的目光穿透夜空，直直的看向了脚下的一处平房。这里是一处城中村，人烟稀少，年轻人几乎都外出打工。而这户人家本住着两位老人，但大约八天前，他们就再也没有离开过屋子。现在看起来，他们应当是遭到了虚魔的毒手。该死的虚魔！听到这话以后，其余三人的表情皆是一凝，眼中涌现出了浓浓的杀意。镜中世界的布置怎么样了？曹沙平静开口询问道。早就已经布置完毕了。郭岩快速回道：“我们在这里的战斗不会波及到任何平民，将笼罩范围锁定在那处平房。”曹沙微微点头，头发在夜风的吹拂下飘动而起，露出了深邃且充满冷峻的眼神。这次行动由方心在外待命，郭岩和夏里和我进入镜中世界战斗。方心撇了撇嘴，虽有些不满，但却还是老老实实的点了点头。很好，行动开始。曹沙冷静地发出指示，随后从楼顶一跃而下，好似一杆标枪般，直直地朝着脚下的平房急速坠去。在他的两侧，郭岩和夏里也齐齐跃下，神色平静，没有任何的波澜。而就在他们跃下楼顶的同时，仍伫立于楼顶的方心也是神色严肃地将食指相抵，于胸前比出了一个三角形的空洞，淡红色的能量自这空洞之中涌动，随后在这城中村的四个角落齐齐升腾起四股能量，迅速化作一个方方正正的透明屏障，将这片区域遮盖在夜空之中。绝宝，镜中世界。须臾之间，城中村便被镜中世界所覆盖。从外界看来，这里一切如常，和先前几乎没有什么变化。可其内部却早已经分离成了两个独特的空间，即便战斗再怎么剧烈，也难以波及到旁边的建筑和民众。哼，竟然以我伤势未愈为由，让我驻守在外面。方兴轻轻坐在楼顶之上，小腿随意的晃动着，眼中尽是不满。可曹沙作为他们兽须五队的队长，他的命令作为队员是一定要遵守的。而且有了之前的前车之鉴，他也必须要防止镜中世界从外侧被人打破，从而影响到附近的居民。正当方心双手支着下巴，百无聊赖地看着夜色之时，一阵手机铃声忽然从胸口传来。他将胸襟扯开，把手塞进去一掏，很快就把手机取出来，并按响了通话键。喂，他这边才刚一开口，电话另一端便传来了急促的声音：“星姐，你让我调查的东西，我终于查到了。”电话那头是一个少年的声音，他语气激动，声音之中却带有些许疲惫。为了帮你找这个资料，我可是专门跑到情报科找了半天。哈，干得不错！方心听到这话，顿时露出一抹喜色。等姐姐回去以后，一定请你吃一顿好的。呵，少年干笑两声，似乎对这个许诺不抱有任何希望。我只希望你能让我睡个好觉，不要再把我吵醒了。所有的情报我都打包发到你手机上了，你自行查收就好了。不过星姐，你为什么会对一个才成年的高中生这么感兴趣？那家伙难道是我未来的姐夫？嘟，方心用力挂断了电话，恶狠狠地盯着手机屏幕。还姐夫，等回去以后，看我怎么收拾你。他一边嘟囔着，一边快速找到了少年发来的文件，迅速将文件打开。在这份文件之中。竟赫然记录着徐野的个人情报、年龄、生平，几乎像是在筛查户口本一般。方心飞速地阅览着这份情报，最终视线却猛然停留在一处，微微凝滞住。在这文件的末端，赫然书写着一行暗红色的文字：“海城之乱的幸存者曾目击过虚兽，已完成心理疏导。”这行情报的时间戳，赫然是三年前。果然，那家伙曾经遇到过虚兽。方心神情一凝，立刻扫向了文件包内的另一份文件，那是关于三年前一份名为《海城之乱》的详细记录。他快速打开文件。一行行阅读下去，数分钟后，方心的表情已然变得极为沉重，眼神之中甚至还带有着愤怒，用力的捏紧了自己的手机。怪不得，怪不得那家伙会对受虚者如此失望。三年前，他竟然遇到了这种事情。忽在这时，他的脸色微变，猛然低头看向脚下。虽然能量波动只是一闪而过，但他却明白，这股能量是只有虚魔才拥有的。这也意味着，虚魔的的确确就藏匿在这里，而学长他们已经和虚魔触碰了。你们来了。略显老旧的平房之中，身着黑衣的男人负手而立，静静地看着从大门走进来的曹沙三人，语气平静，似乎对于几人的出现毫不意外。看起来你早就知道我们会来。曹沙同样平静开口，目光直视着对方。虚魔夜眼，夜眼，这是你们给我取的代号吗？倒也不算难听。夜眼淡淡一笑，竟心平气和地接受了这个称号。不过你的说法倒有些不对。他微笑着看向曹沙，丝毫不在意，已经悄然包围了他的郭岩和夏离。我不是早知道你们会来，而是已经做好了。你们可能会来到这里的准备，能够找到这里，说明你们并不算太笨。看起来，你倒是像个心思缜密的家伙。曹沙不以为意，只是淡然一笑。既然你这么喜欢做准备，那为什么会落得如此地步呢？听闻此言，叶岩的眼中明显闪过一丝不快，但却只是轻哼一声。计划出现一点偏差，也是很常见的事情。只看结果的话，那几名受虚者已经尽数被我灭杀。他们死前的惨状，我现在还历历在目。说到这里，他的表情也变得有些残忍了起来。可曹沙的表情却瞬间低沉下来。你不该侮辱他们。他的右掌展开，一柄唐刀竟凭空浮现，落在了他的掌心。凌厉的气势从他身上升腾而起，屋内昏暗的灯光都仿佛感知到了这股气势，开始不断晃动摇曳了起来。我不管你做了什么样的准备，你
你今日的结局只有一个，那就是死在这里。”叶衍附于背后的右手轻轻伸出，摆出了一个请的姿势，脸上则挂着似笑非笑的表情。我拭目以待。漆黑色的能量自他的身体之中汹涌冲出，好似一团炸开的烟雾弹，顷刻之间便覆盖了整个房屋。伴随着设在七点的闹铃响起，徐也难得的没有赖床，反倒是一个鲤鱼打挺，从床上坐了起来。毕业仪式对每一个觉醒者都十分重要，就算是徐也，也不想在这一天迟到。他快速收拾整理了一番，便面色慵懒地叼着面包走出了家门。而就在他走出家门的同时，一道隐藏在树后的人影便神色一凌，飞速地拨打了一个电话。老大，徐野那个家伙已经出家门了。那家伙穿着什么衣服？电话另一头传来了一个凶狠的声音。他穿着，这人影抬头一看，立刻对着电话回道：“他穿着白上衣黑裤子。他妈的，马路上随便抓一个人都是白上衣黑裤子，你让我怎么辨认出他？”呃，这人影被骂了一顿，满脸羞愧地皱起眉头，思索了一下，忽然眼前一亮。对了，他身上有个很显眼的东西，可以立刻分辨出他。什么东西？在他的左臂胳膊上绑着一个红色的袖带，都听到了吗？某条巷道之中，一个虎背熊腰但却穿着校服的男人放下了手中的电话，环视四周。今天徐野的左臂上方有一个红色的袖带，都给我盯着点，别错过了任何一个人。是，老大。在他身旁，大约三十多名学生齐齐点头，一个个都精神焕发，眼中闪烁着复仇的光芒。这里是徐野去往三中的必经之路。今天毕业仪式过后，再想要在学校看到他。可就难如登天了。老大蹲在一个垃圾桶上，奋臂高呼，气势凶狠。这三年以来，我们因为徐野受到多少苦头，这是我们最后的复仇机会。被踹进井里，被警察误以为是发小广告的，被狗屎放出来的狗咬屁股。他愤愤地捏着拳头，诉说着这三年以来的血泪史。为了将他打倒，我们这些受害者们成立了坚野联盟，就是为了今天。哦，四周群情激愤，振臂高呼，一个个都露出了愤怒之色。喂，让一下，我要收垃圾了。忽在这时，一个清洁工大爷从一侧走出，满脸嫌弃的打断了他的战前演讲。哦，对不起，先前还凶狠无比的老大，立刻从垃圾桶上跳了下来，毕恭毕敬的鞠了一躬，不好意思。突然之间就变成三好学生了呀、啊！一旁围观的小弟们齐齐在心中吐槽一声，被老大的态度转变而震惊。所以说，这是我们最后的机会，我们今天一定要完成复仇。老大转过头来，再度挥动拳头，鼓舞军心。哼，散兵游泳，成何体统？忽在这时，一声不合时宜的轻哼从一侧响起。三十多名学生顿时怒瞪而去，却发现说话之人正是刚将垃圾袋从垃圾桶中取出来的清洁工大爷。大爷，您这是什么意思？老大脸色一沉，立刻看了过去。你们这些小娃娃，连点凝聚力都没有，真是一代不如一代。大爷将垃圾袋扔到身后的垃圾车上，背负双手，忽然摆出一副傲然姿态。想你大爷当年上学的时候，大家为了义气和其他学校的几百人争斗，场面可比你们这雄伟多了。像你们这样没有凝聚力的家伙，放在我们那个时候，可连杂兵都不如。此话一出，先前还有些不忿的众人顿时露出了钦佩的目光，看向了这位大爷。大爷，请指教。老大连忙拱拳行礼，露出了请教的神情。大爷悠然低头，像是世外高人一般，看着面前恭恭敬敬的老大，平静道：“所谓凝聚力，就是将所有人汇聚成一股的力量。像你们这样，连个像样标识都没有的家伙，怎么能有凝聚力？我那个时候的对手，除了干部以外，其余的小弟们可都是剃着光头打架的。”标识，老大皱眉沉思，竟然深以为然，确实如此。我们的确需要一些东西。来把我们的人区分开，万一徐野找了帮手，那可就麻烦了。啪！一个塑料袋被丢在老大的面前，他抬头一看，那清洁工大爷已然推着垃圾车渐行渐远。这是我刚刚翻找出来的东西，或许你们用得上。老大捡起塑料袋一看，眼前顿时一亮，在这里面竟然放着一堆未拆封的黄色袖带。所有人把这黄色袖带绑在右臂上，到时候如果徐野真的找了帮手，这就是区分我们和对面的标志。就在这条巷道的对面，另一个巷子之中。又是三十多名身着各异的社会青年，全部蹲在角落里，同样面色凶狠地盯着过往的人群。为首的一个机关头正拿着手机和某个人对着话：“你确定吗？”徐野那个混蛋的右臂上绑着黄色的袖带，很好。他放下电话，将嘴中叼着的烟头扔到一旁，站起身来：“兄弟们，都精神一点。”徐野那个小混蛋马上就会经过这里，给我盯好了。他恶狠狠地踩着烟头，怒气盎然：“这个小混蛋，两年前把我们的青龙堂搞得分崩离析，我绝对不会放过他！”哼，散兵游泳。成何体统？忽在这时，一声不合时宜的轻哼自这群社会青年的身后响起。机关头猛然回头，只见一个清洁工大爷正满脸傲气地站在垃圾车旁边，手中则是拿着一袋装满了红色袖带的塑料袋。嗯，时间应该差不多了。徐野低头看了一眼时间，自言自语的念叨：“喂，你们两个。”他将手机收起来，转头看着被他绑在地上、惊恐无比的两人，露出了天真无邪的笑容。他蹲着身子，把两人搂在腋下，微笑着看了一眼他们。现在打电话给你们的老大。至于说什么？应该不需要我教你们吧？两人如同小鸡啄米般点头，丝毫不敢有半点反驳。徐野拿起他们两人的手机，迅速拨通了最近的一通电话，齐齐的放在了他们两人的耳边。伴随着电话被接通，两人咽了口唾沫，同时开口：“老大，大哥，徐野
已经出现在目标街道上了。什么？两条巷道之中接通了电话的两位老大，皆是露出了振奋且激动的笑容。他们大手一挥，指着街道，厉声喝道：“冲啊！把徐野抓住，报仇雪恨！”轰隆隆，只听得一阵嘈乱却纷杂的脚步声。两方六十多人一股脑的从巷子之中冲出，与街道之上相对。他们的视线与注意力瞬间集中在对方胳膊上的袖章，神情一震。学生们这边皆是右臂戴着黄色袖带，群情激昂。不良青年们那边则是左臂绑着红色袖带，面色凶狠。这边的学生老大和另一边的机关头眼前齐齐一亮，右手指向前方，几乎异口同声的大喝道：“他们肯定是徐野找来的帮手！”徐野就在这群人之中，兄弟们，给我上！尘烟四起，打架的怒骂声与嘈杂声席卷整个街道。而就在街道的侧边，徐野摆着慵懒的表情，叼着面包，熟若无人的从这群打斗的人群后方走过。没走多远，那名清洁工大爷竟也推着垃圾车来到了他的身边。多谢了，王大爷。徐野掏出一张五十块的龙币，交给了身旁的大爷。随后，两人齐齐停住脚步，转头看向那在清晨阳光下打得不可开交的两拨人。两人意味深长的长舒一口气，异口同声的感慨道：“年轻人真是朝气蓬勃呀！”当徐野踏进学校的时候，四周皆是满脸兴奋的同学们，他们全部都是成功在觉醒日之中觉醒能力的人，对于今日的毕业仪式期待无比。经过一天的休息，他们对于自己能力都有了相应的了解。然而，大部分的高中生根本没有学习过运行能量的方法。因此，他们即便能够使用出能力，效果也十分低微，最多就是搬弄个石子，吹起张纸这样的水平。他们对于能量的掌握水平，甚至连实劲都算不上。徐野能够将修理手运用的如此熟练，也是因为他早在几年前就已经觉醒了能力的缘故。在这两年期间，他一直在尝试运行能量，虽然没有什么系统的方法，运行方式也较为粗糙，但正常使用能力还是没有问题的。就在徐野以老大爷散步般的速度，悠然朝着教室走去之时，一道鬼鬼祟祟的身影正猫着身子，小心翼翼地朝着他靠近。徐野，临到近处，汪鹏才大叫一声，用力朝前冲出，双手抱向徐野。可先前似乎还恍若未闻，丝毫没有察觉到他靠近的徐野，却在他扑出来的瞬间，朝左边迈了一步。扑通！汪鹏一脸着地的姿势趴在地上，震起一片尘土。希望下次你不要用这么暧昧的语气喊我，并打算对我实施身体上的动作。徐野虚弱眼看着自己的同桌，情不自禁的吐槽道：“我担心会被其他人误解了我的性取向。”可恶，你是怎么发现我靠近的？汪鹏从地上爬了起来，状若无事的拍打着衣服上的灰土。口中则是嘟嘟囔囔：“下次你在偷袭之前，尽量还是挑个好的角度。”徐野指了指地上的影子，翻了个白眼。早在汪鹏靠近之前，他便察觉到了脚下影子的异样。原来如此，汪鹏用右手敲打左掌心，露出了恍然大悟般的神情。和你这家伙待在一起，果然会影响我的智商吧？徐野抽动着嘴角，扶额长叹：“哈哈哈,哈，野哥，刚刚我在来的路上，好像看到坚野联盟的那群家伙和青龙堂的混混们打起来了。”汪鹏丝毫不在意徐野的毒舌，反倒是大笑了起来。“是啊。”他们蹲在路上想找我麻烦，我就干脆让他们激情碰撞一下了。徐野不以为意的耸耸肩膀，丝毫没把这当回事。牛的！汪鹏竖起一个大拇指，继续笑道：“我记得青龙堂两年前还是个不小的不良组织吧？没想到仅用了两个月不到，就被野哥你彻底瓦解了。如果不是你那天带着我迷路，不小心闯入他们的聚集地，我也不会和他们发生冲突。”徐野斜眼看了汪鹏一眼，不满的念道：“他们只不过骂了我们两句，野哥你就把他们组织覆灭了，怎么看都是你比较心黑吧？”汪鹏整个人都惊了，没想到徐野会把锅甩给自己。嗨嗨，徐野干咳两声，这么想想，自己做的的确有些过火。不过让这些不良青年解散组织，好好学习，也未必不是一件好事。这都是年轻时候的事情了，不值一提，不值一提。明明才过了两年不到吧？汪鹏再度吐槽道，却是神情一震，看向徐野。对了，野哥，你回去以后又测试你的能力吗？提到能力，他顿时就兴奋了起来。我回去以后可是查了好久的资料，我觉醒的 C 级能力叫做金属掌握，可是相当厉害的能力哦。他一边说着。一边将掌心摊开，和徐也停在了教学楼的门口。淡淡的能量波动汇聚在他掌心，片刻之后，嗖、so, ！一根钉子不知道从哪里飞来，落入了他的掌心。看到了吗，野哥？汪鹏激动地抓起钉子，朝徐也展示道：“我只要发动能力，就可以操控四周的金属。”啊！徐也不知道如何评价他，只是抬头看了一眼头顶。虽然汪鹏只将一枚钉子吸到了手中，但在丝毫不懂得操控能量的情况下，能发动能力已经实属不易。不过这个能力如果加以修炼，倒也的确有着很大的潜力。不错。你的能力，徐野轻轻开口，正准备点评两句，两人的脚下顿时被阴影覆盖。转过头去，廖伟那壮硕的身躯竟站在两人身后，面露冷笑的看着他们。徐野，我们又见面了。徐野和汪鹏回过身，齐齐朝后退了一步，迈进了教学楼内。我记得你，你是隔壁三班的杨伟。徐野瞪大眼睛，射出闪电般的精明，立刻回想起了眼前这家伙的名字。我叫廖伟。廖伟火气上涌，情不自禁的咆哮开口：“你才养胃，你全家都养胃。”他这声咆哮顿时引来了四周路过的学生们的注意。听到这话，他们顿时露出古怪神色，打量起了廖伟。一些女同学们更是脸色一红，连忙低头朝前跑去。哎，廖伟同学！
。徐野语重心长的拍了拍他的肩膀，轻叹一口气：“得了这个病不怕，尽早治疗。你现在还是高中，早点治疗的话，还是有机会找到女朋友的。”廖伟的太阳穴青筋暴起，只感觉火气蹭蹭上涌。他黑着脸，按动着指关节，一字一顿的狞笑道：“本来还打算在毕业仪式之上对你发起挑战，看来你这家伙是想现在就和我打一架。”他狰狞着表情，身上竟然涌现出了些许的能量波动。我所觉醒的可是 B 级能力，和你们这些半吊子相比，可强太多了。汪鹏，徐野忽然侧着脑袋，低声开口：“你刚刚施展的能力，可以再使用一次吗？”“嗯，朝着右边来一点使用试试看。”“哦。”汪鹏虽然不明白徐野要干什么，但还是老老实实的发动了自己的能力。下一秒，又是一根钉子从头顶急速飞来，落在了他的手中。“你们这是想要干什么？”我告诉你们，廖伟皱眉看着两人，继续发表着霸气无比的宣言。可紧接着，他的头顶便被一团阴影覆盖，咚！哎呦！失去了两根钉子支撑，位于教学楼门口的门牌顿时跌落而下，精准无误的将廖伟砸倒在地。另一侧，汪鹏目瞪口呆的看着掌心里的两根钉子，以及不远处趴在地上背负着门牌的廖伟。这钉子是门牌上的，在他身旁，徐野拍了拍他的肩膀，转头便走。这可是你发动的能力，学校如果要赔偿的话，你可不能赖上我。喂，野哥，不带这样的呀！汪鹏苦着脸哀嚎一声，迅速追了上去。回到教室以后。王老师很快便走了进来，原本满满当当的教室，如今只剩下一半人不到。放眼整个蓝星，能够成功成为觉醒者的人，也就占比 50% 左右。能不能成为觉醒者，早在出生之时就已经定下。至于那些没有觉醒的人，便只能去进行正常的高考，以其他的方式为对抗虚魔做贡献。临近毕业仪式，王老师的神情也颇为惆怅。他简单的为众人讲解了一下毕业仪式上应该注重的事。很快，时间便来到了八点。好了，同学们，王老师从讲台上站了起来，拍了拍手，大家前去操场集合吧。我们的毕业仪式将在操场举办。六所觉醒者学院的老师们都来到了学校。稍后仪式结束以后，便是能力展示和面试环节。如果大家表现得好，甚至能够拥有免试入学的机会。这正是毕业仪式的另一大重要之处。为了招收有能力的觉醒者，觉醒者学院之间的竞争也颇为激烈。至目前为止，龙国的觉醒者学院共有二十所，其中前十所学院皆成立有兽须队，是所有觉醒者梦寐以求的学府。在学院之中，不仅能够学习到基础知识，还能够磨练战斗技巧。提升自己，以加入兽须队对抗虚魔。只有战斗能力极为普通，或是落选的觉醒者，才会选择后十所学院进行学习。虽然没有机会和虚兽直接对抗，但他们学习的内容大多也都是辅助兽须队的各种后备工作。正是有这些后备人员的存在，兽须队才能够坚持至今。所谓的毕业仪式，不仅是为了给自己的高中生活画上一个句号，还是一场针对于觉醒者的面试。在面试中发挥足够好的人，是有机会直接免试入学，加入觉醒者学院的。徐野和汪鹏走出教室，慢悠悠地朝着操场而去。他环视着四周，心中却是暗暗念叨：看起来那只虚魔应该是被他们拦住了。学生们零零散散的来到了操场。这次来参加毕业仪式的人只有110人，只占比了全高三人数的一半不到。其余没能觉醒能力的同学，皆在家中心灰意冷，大半人都没从觉醒日缓过神来。操场的中间，大约有二十多名来自各大觉醒者学院的老师，以及三中的校长和各班班主任。他们在操场上摆了桌椅，正襟危坐，面色严肃的看着来往的学生们。徐野，一声咆哮自远方传来。紧接着，廖伟便像是一头闷头乱撞的野猪一般，从远方疾驰而来，站在了徐野的身后。此刻的他颇为狼狈，脑袋上明显有一个被砸肿起来的包。你这家伙怎么没完没了了？徐野叹了口气，微微皱起了眉头。廖伟却怒视着徐野，咬牙切齿的开口：“我要向你发起觉醒者决斗！”此言一出，四周的学生们纷纷哗然，甚至就连不远处坐着的各大觉醒学院的老师们都是眼前一亮，皆露出玩味之色，凝望了过来。镜中世界，原本镜像复刻而出的房屋。此时已经尽数倒塌，在这镜中世界之内，整个城中村都仿佛化作了废墟一般，没有一处完好之地。烟尘笼罩其中，片刻后才被一股狂风吹散，露出了其中的几道人影。夜眼双臂耷拉在身前，像是脱臼一般顺势摆动，全身上下染满鲜血，口中不断喘着粗气。而在他的对面，曹沙、郭岩、夏利三人也都受了不小的伤，以三角之势将夜眼围在中间，慢慢调整着气息。这家伙真的是重伤吗？郭岩吐出一口血痰，不可思议地看向前方。我们围攻了他这么久。他竟然还生龙活虎，别闹！和那些普通的虚魔相提并论啊！夜眼轻吐一口气，两条胳膊被黑色的能量笼罩，用力朝上推动。只听得骨骼移位的声音响起，他竟直接将两条脱臼的手臂重新接上，随意的挥动了一下。从伤势来讲，我的确是处于重伤状态。他的语气平静，眼神深处却带有些许虚弱。可从能量层面来讲，我可是状态好得很啊！你的意思难道是说，我们和你的战斗，仅是消耗了你的能量，甚至没能让你受伤吗？夏利冷冷一哼，冰冷的语气之中，竟带有了一丝怒意。他说的没错。曹沙甩动手中的唐刀，将上面沾染的血迹甩散，冷冷开口：“从战斗开始，他便一直用能量保护自己。我们对他造成的伤害，不过是一些皮外伤，根本伤及不到根本。看来这位队长先生看得很透彻啊！”叶眼淡然一笑，竟又露出了一副绅士的模样。
，你以能量不断进行防御和闪躲，在使用自己的能力影响我们的神智，但却从来没有主动发起过什么致命的攻击。”曹沙直视着叶眼，不解地问道：“我很好奇，你到底想要做什么？”“是啊，我到底想要做什么呢？”叶眼用问题回答问题，似笑非笑地露出了一个怪异的表情。“不如队长先生，你来猜猜看。”看到这表情的瞬间，曹沙顿时心中一紧，隐隐之间感知到了些许不安。他猛然转过头，看向了郭岩，急声问道。告诉我，自我们进入镜中世界开始，过去了多久？过去了多久？郭岩闻言一愣，他一边掏出手机，一边困惑的开口：“我们进来以后，最多过了一个小时吧。”可当他看到手机上显示的时间之时，却瞬间瞪大了眼睛，难以置信的惊呼道：“怎么可能？已经早上八点了，我手机坏掉了吗？糟了！”曹沙终于明白自己心里的那股不安来自于哪里。这家伙用能力混淆了我们对时间的概念，他一直在这里拖延我们的时间。什么？郭岩和夏离皆是一惊，可他人在这里，就算拖延我们的时间又有什么用？是虚兽，曹沙脑海中瞬间闪过一丝明光，这家伙把那头钢狼放出去了。Bingo！ 叶眼笑意盎然，答对了。下一刻，他的笑容收敛，背后涌现出数股黑色的能量，朝着三人缠绕而去。可惜没有奖励。唰！曹沙将唐刀对着面前斩出，明晃晃的刀光瞬间将那黑色的能量斩碎。随后，他左手挥动，两柄匕首竟凭空出现，朝着叶眼的方向穿刺而去。叶眼面露笑容，只是朝后退去，并撑起能量挡住了这两道攻击。同伤到我的那个受虚者小队相比，你们简直是太弱了。他稳稳地站在原地，平静地叙说着：“你们应该是才组建没有多久的小队吧？不管是人数还是实力，都远远低于我的期望值。让我猜猜，你们的上一任受虚小队应该死了没多久吧？”他的这一句话明显戳中了曹沙的痛点。曹沙的眼中汹涌起怒火，竟不顾一切地朝着叶眼的方向冲去。定，郭岩此刻也挣脱了叶眼能量的束缚，双手交叉向握，用力大喝一声：“咚！”叶眼的身体像是中了定身术，猛然凝滞一刹，可就在下一秒，他便恢复如初，右掌朝前拍动，迎向了曹沙。曹沙的眼前不知为何出现了诸多幻影，对于叶眼扰乱精神的能力，他早已有所预警，立刻便集中精神将这些幻影驱赶出脑海。可即便如此，那一瞬的恍神却仍然使得他原本必中的一刀出现了偏差，被叶眼一掌拍开。叶眼将曹沙的攻击拍开以后，左手立刻如刺剑般射出，插向曹沙的腹部。可就在这时，一截盾牌骤然浮现，挡在了曹沙的面前。然而，这盾牌在叶眼包裹着能量的攻击之下，好似泡沫般破碎。不过，曹沙却借助这一刹的停顿，用力将唐刀横在了身前。当，咚，刀身发出颤鸣，曹沙如同炮弹般倒飞而出，砸穿了废墟中的半截墙壁，震起一片尘土。叶眼静静地看着尘土飞扬之处，微笑着念道：“通过彩影施展定身之术，只需折射光线便能够无视；通过能量进行保护之力，只需用比其更强的能量便能够将其打穿。”在我看来，你们两个严静的小家伙，甚至连限制我都难以做到。队长先生，你的这两个队员还真是没用啊！听闻此言，郭岩和夏离的脸上皆是微微一白，眼中涌现出怒意。嗖、so, ！两道破风声齐齐响起，扯破了尘土，瞬间逼近了叶眼的身体。他脸色微微变化，飞速撑起能量，将这两柄飞刀偏移，弹向身体两侧。可其中一柄飞刀却仍是斩破了他身上的能量，在他的脸上留下了一道血痕。飞刀落地，瞬间化作能量消散，而一道人影也从废墟之中一跃而起。我的队员，你还不配指点！曹沙平静地从烟尘之中走出，身边一堵断墙轰然坍塌，朝着他的方向砸来。可他却只是随意一挥手中之刀，那堵断墙便直接化作无数碎块，散落在他的身体两侧。曹沙的勇猛让叶眼也有些意外，他淡笑着用手将脸上的血痕抹去，开口道：“队长先生，真的要在这里和我缠斗吗？我的宠物可马上就要大开杀戒了，就算我们想要出去，你也会阻挠我们的吧？”曹沙的脸上没有任何表情，手中的唐刀轻轻在地上滑动，旋即急速抬起，遥遥对准了叶眼。作为一名受虚者，我要做的就是在这里将你斩杀。至于那头钢狼，他轻轻抬起左手，按下了耳中耳麦的开关。我的队员会全力阻止他的。学长他们怎么会这么慢？天台之上，方心打着哈欠，皱着眉头看着脚下。自学长他们进入镜中世界，已经过去了接近四个小时。如果不是还能够感知到他们的能量波动，他恐怕早就已经冲进去了。那重伤的虚魔能够拖住学长他们这么久吗？作为受虚者，必须要选择相信自己的同伴，并完美的执行命令。正因如此。他再怎么着急，也要坚守在岗位之上，直到学长那边传来指令。忽在这时，他耳中的耳麦传来一阵电流。半秒过后，曹沙的声音便从耳麦之中传了出来：“方心。”他的声音是前所未有的肃穆和凝重。原本还有些散漫的方心，立刻神情一凝，飞速的从楼顶站起，按下了耳麦的开关。“学长，我在。”叶眼混淆了我们对时间的概念，并派出了严静的钢狼，准备对学校发起袭击。耳麦中，曹沙的声音响起，并伴随着战斗的声音不断传来，可他的语气却是无比的平稳。坚定无比的下达着命令，按那个高中生小子的分析，迅速赶往学校保护民众。我命令你，无论发生什么事情，都要保护好每一个民众，不可让他们受伤。你只有一个人。
，但无论如何都要阻止那头钢狼，即便为此付出性命。方心几乎在学长提及到钢狼的瞬间，便开始高速移动，急速穿梭在楼顶之上，飞速朝着三中的方向奔去。在听到曹莎娜近乎不近人情般的命令，他的脸上非但没有露出任何不快，反倒是扬起了一抹弧度，长发在急速穿梭之中不断朝后扬起。可方心的目光却变得坚定无比。在成为受虚者的那天起，他便已经做好了准备。他将手轻轻按在耳麦上，语气平静：“受虚者方心，收到命令。”我以自己的性命起誓，我绝对会保护好所有的民众，全力阻拦那头钢狼。方心双足踏在楼顶边缘，朝着空空荡荡的前方用力跃起。此时正值清晨，阳光明媚，万里无云。就在他的脚下，无数上班族行走于道路之间，车水马龙，人们的脸上洋溢着笑容，充满着对明天的期待。这个和平的世界，我不会让任何人将其破坏。咚！方心猛然跃出的身体，瞬间被赤红色的能量所包裹。下一刻，他整个人就如同一道急速坠落的流星，爆发出了极为恐怖的速度。瞬间消失在了半空之中。觉醒者决斗，这是觉醒者之间使用能力来进行的一种特殊挑战。在毕业仪式之上，觉醒者们不仅可以向各大觉醒者学院的老师们展示自身能力，还能够通过决斗的方式来表现自己。只要不过失伤人，这种决斗还是很受老师们支持的。毕竟以后这些孩子都有可能前去和虚兽虚魔战斗，只有提前积攒战斗经验，才能够减少伤亡。廖伟朝着徐野发起挑战的话语一出，四周顿时就涌来无数视线。他们两人所战之处，立刻成为了操场上的焦点。哎，女人当真是红颜祸水。面对廖伟的挑衅，徐野无奈的叹了口气，耸了下肩膀。就因为想要在唐小婉面前展露自己的男人气概，就冲动向我发起决斗。张伟同学，你未免也太小孩子气了。我叫廖伟。廖伟咬牙切齿的开口，眼中怒火更甚。而听到唐小婉的名字以后，他明显有一刹的慌乱，连忙怒哼一声：“我只是看你不爽罢了，和唐小婉有什么关系？”人群之中，一双美眸扫动而来。小婉，那边好像是你的追求者。在他的身旁，一个颇为活泼的少女笑嘻嘻的开口：“什么追求者？别乱说了。”小雨，唐小婉的声音十分温柔，脸上也露出一抹无奈。在她和闺蜜身旁，有数十双视线不断扫视而来。他们两人的存在几乎是操场上最引人注目的，可唐小婉的视线却停留在徐野的脸上，脑海里立刻浮现出了一幅画面，耳朵也微微发红。上周他不慎跌落升旗台，恰好被路过的徐野当众公主抱救下。从未和异性接触过的他，始终忘记不了当时发生的事情。而最令他印象深刻的。则是徐野那一副见了瘟神般的表情，他甚至还没来得及道谢，就被徐野扔到了地上，一溜烟跑了出去。那家伙也是个风云人物呢。他身旁的活泼少女小雨继续笑着开口，不知道为什么，我们班上很多男生都天天念叨着他的名字，每次提到的时候，口中都会说些什么灭杀、歼灭之类恐怖的词语呢。徐野吗？唐小婉轻轻念着这个名字，眼神之中光芒闪烁，也不知在想些什么。与此同时，大部分的学生都已经来到了操场之上，每个学生都面露笑容，期待着即将开始的毕业仪式。而就在学校的正上空，一团包裹着黑色能量的雾气，却在空中不断变形旋转，似在等待着什么。忽在这时，一道黑光在这雾气之中流转。下一刻，这团雾气便像是接收到命令一般，从中便传来一声狼嚎。随后，雾气开始不断涌动，竟开始疯狂膨胀了起来。狼影在雾气之中不断闪烁，时而发出低吼，能量也开始迅速攀升了起来。头顶之上的异变，并没有被任何人发现。操场之上，学生们还是一片其乐融融，笑呵呵的看着徐野和廖伟两人。廖伟见徐野依旧是那一副散漫的模样，顿时又生气了几分。他恶狠狠地开口道：“徐野，你难道是怕了？”面对他的挑衅，徐野无奈地揉了揉眉心，淡淡开口：“本来临近毕业，我还打算安分一点，不想再招惹麻烦。可你这么一而再、再而三地纠缠我，那我也只能……”他的声音戛然而止，猛然抬起头，脸色大变。下一刻，廖伟丝毫没有反应过来，便被徐野一脚踹飞了出去。“快趴下！”徐野的咆哮声自操场上响起，旋即立刻俯下身子。在他身旁的汪鹏对他的话深信不疑。几乎没有什么犹豫，直接双手抱头趴在了地上。徐野，你竟然偷袭我！我，廖伟身体在地上翻滚两圈，气血翻涌着爬起了半个身子，口中则是充满着惊怒。可他的话还没有说完，一道恐怖的光柱竟从半空中轰然落下，像是激光一般，急速斜扫过地面。炽烈的能量将操场的橡胶地面所融化，一道长长的沟壑出现在操场之上，焚毁了在这之上的一切。咚！廖伟才爬起的身子，直接一屁股瘫坐在地上，眼中尽显惊恐。刚刚如果不是徐野把他踹开，此刻的他可能已经被那道光柱焚化了。澎湃的气流自那沟壑四周吹起，将低伏在旁的徐野和汪鹏衣服吹动。不幸中的万幸，就是除了他们三人以外，在这道光柱的四周并没有其他人，没有造成伤亡。徐野猛然抬起头，看向光柱传来的方向，一道近三米高的庞然之躯从天而降，猛然踏在操场之上。那是一头通体长着黑色毛发的巨狼，其眼神凶狠，漆黑色的能量萦绕在身体四周，狼口大张，口中还有些许烟尘涌动。在他的额头中央埋藏着半枚紫色的晶石，此刻在光芒的照射下，微微散发着紫光，显得他更为凶狠。操场上不少人都注意到了这场异变，在回头看到这头狼以后，竟皆发出惊恐的尖叫和呼喊声。
他们四散而逃，疯狂地朝着远离狼的方向跑去。而原本坐在操场上的各大觉醒者学院的老师们，全部惊跳而起，不顾被他们撞翻的桌椅，骇然开口，严禁的虚兽刚狼。这里怎么会有虚兽出现？他们虽来自觉醒者学院，但都不是战斗人员，也不是受虚者，几乎没有什么和虚兽战斗的经历。其中一名老师脸色大变，却立刻蹲下身子，将手按在地上。刹那间，在虚兽的脚下立刻升起四条粗壮的藤蔓，将他的四足缠绕。做完这一切，他立刻咆哮着开口，声传四方：“这是严禁的虚兽，我阻止不了他太久，大家快跑啊！”为什么虚兽会出现在这里？徐野此刻心中也十分着急，大脑飞速转动了起来。那群家伙难道没能找到虚魔吗？不，不对，如果是那样的话，袭击这里的应该是虚魔，而不是这头刚狼。他没有过度犹豫，直接将吓呆了的汪鹏从地上抓了起来，对着他大喊道：“跑起来！”汪鹏此刻才反应过来，立刻大吼一声，朝着反方向便跑了出去。徐也没有立刻跟上他，反倒是越过那条沟壑，直接来到了不远处，一把将双腿发软的廖伟抓了起来，愣着干什么？跑啊！廖伟原本还处于惊恐和后怕的状态之中，此刻在徐野的咆哮声下，才终于回过神来。他瞪大眼睛，面露复杂的看着徐野，终于抿紧了嘴唇，闷头朝前方跑去。严禁的虚兽，这里的人绝对不是他的对手。徐野虽神情急迫，但内心却是冷静无比。他们现在唯一能做的。就是趁着刚狼被束缚的空隙，快速逃跑，尽可能的减少伤亡。此时此刻，学生们和那群觉醒者学院的老师们皆在四散而逃，没有一人敢在这恐怖的虚兽面前停留。正当徐野同样准备开始逃跑之时，在他身后却忽然传来了一声急促的呼喊：“小雨，你没事吧？”徐野回过头去，在四散的人群之中，唐小婉面色着急的蹲在地上，将身边的好友扶起。那个女孩徐野认识，是和唐小婉同班的聂小雨，两人关系甚好，几乎每天都黏在一起。不过此刻的聂小雨满脸惊恐。竟一时不慎扭到了脚，摔在了地上。他眼中闪烁着害怕和恐怖，几度试图站起身来，但身体根本使不上一点力气。咔嚓，咔嚓，远方传来藤蔓断裂的声音。徐野瞳孔一凝，很快便注意到，先前那缠绕住刚狼四足的藤蔓，此刻已经支撑不住他的力量，开始寸寸断裂。数名经过唐小婉的男生眼前微亮，朝着他的方向而去，试图英雄救美。可就在这时，一声恐怖的狼嚎从他们的背后响起，那尖锐的音浪直接使得他们魂飞天外。在这一刻。他们哪里还顾得上英雄救美？皆面色惊恐，头也不回地朝前方跑去。数秒钟的功夫，唐小婉身后的所有学生便全部奔跑到了他的前方。不少人因为慌不择路，直接摔倒在地。可身边经过的人根本不会选择去搀扶他们，他们皆自己撑起身子，也顾不上身体的伤势，继续朝前跑去。此刻，几乎所有人心中所想的就只有自己的安危。唐小婉的身体不断颤抖，显然也十分的害怕和恐惧。此刻的他完全可以抛下好友自己逃跑，可他的目光却依旧坚定，用力抓住聂小雨的胳膊，试图把她抱起来。小雨，坚持住，我们快跑！徐野将这一幕收在眼中，三年前的一幕记忆，此刻仿佛重现一般映照在眼中。大叔，快跑起来！阿姨，把您的女儿带好，快离开这里！你没事吧？别停下！白色衣裙的少女像是精灵一般，不断穿梭于人群之中。纵然身后有着一头恐怖的怪物在不断逼近，她都没有选择独自逃跑，而是不断帮助着眼前每一个遇到困难的人。为什么世上会有这么多笨蛋？记忆的闪回一晃而过，徐野二话不说，竟逆着人群朝后跑去。他平时也有锻炼，身手还算矫健。几个跨步之间，便来到了唐小婉的面前。唐小婉抬头一看，神情颤动，有些不可思议，在这种危机之下，竟然还有人愿意回来帮助他。徐也没有多说半句废话，一手将唐小婉拉起，随后单手一扯，便将地上的聂小雨提了起来。愣着干嘛？他对着还处于恐惧之中的聂小雨咆哮一声：“跑起来，不要回头！如果不想死的话，就算脚断了，也要继续跑下去！”他的吼声硬生生将聂小雨的求生意识吼了出来。他无比勉强地站在地上，口中大喊一声，竟真的踉踉跄跄地朝前方跑去。好，狼嚎越发逼近，刚狼那巨大的身影，数步之间便跨越了十多米，距离三人仅剩下了二十米不到的距离。唐小婉深深看了徐野一眼，心中也明白情况危机，连忙转过身去，飞速抓住聂小雨的胳膊，带着他朝前方快步跑去。徐野看着两人跑起来，也没有半点犹豫，直接朝着另一个方向快步跑去。眨眼之间，整个学校操场的人只剩下了他们三人。刚狼重重踏地的声音，好似地震一般，使得地面不断颤动。他四足在地上急速穿梭，竟以极快的速度追了上来。狼眸闪烁。他的眼中闪烁着嗜血的光芒，竟直接将目标对准了唐小婉和聂小雨的方向。他们两人脸色惨白，感知到身后汹涌而来的气流，皆心头一跳，惊恐不已。可就在这时，一道破风声急速响起，半截板砖直直的摔在了刚狼的脸上。你这个蠢货！徐野站在另一个方向大骂出声，随后头也不回的奔跑了起来。刚狼低吼一声，难以忍受这种挑衅，竟直接调转身形，放弃了唐小婉和聂小雨，朝着徐野的方向就冲了过去。徐野继续穿梭在操场旁边的健身器材下面，向着教学楼的方向快速奔跑。他能够感知到背后冲来的汹涌气流，却是面色冷峻，右手紧紧捏着某物，心中则计算着速度和距离。刚狼的速度极快无比，整个身体像是一辆失控的火车，在操场上横冲直撞。
，那些铁质的单双杠直接被他撞飞，散落向两侧，速度丝毫不减地扑向徐野。徐野的头顶被阴影所覆盖，眼角的余光甚至能够看到森白的獠牙，甚至在这个距离下，他都能闻到刚狼口中那腥臭无比的气味。眼看着獠牙即将命中他，将他的身体咬碎，徐野终于眸光闪烁，用力挥动了下拳头，在他掌心之中，一抹白色的丝线急速穿梭而出。竟迅速连接到了身后那被撞飞断裂的单杠，下一刻，他的身体便像是被牵引了一般，用比刚狼视角而下更快的速度朝后倒飞出去。能力的开发是无穷无尽的，只要对自身能力有着足够的了解，便能够施展出截然不同的效果。徐野通过一天的时间对修理手进行了能力测试，此刻所使用的便是其中一种效果，以自己所附着能量的物体为原点进行修复。就在刚刚，他在奔跑之时将半截单杠附着了自身能量，并取下了其中半截松动的铁片。而此刻在使用了能力以后。他自身便会被这半截铁片所牵引，回到修复的单杠旁边。咚！徐野的身体抓住单杠，被惯性牵扯着朝后踉跄两步。不远处，刚狼则是一口扑空，即使用四足踏在地上，一个漂移转了过来。随后，他狼口一张，一截光束竟从口中激射而出，直冲向徐野的方向。面对这种纯能量性质的攻击，徐野避无可避，脸上竟露出一抹苦笑，喃喃低语：“没想到我竟然会做出和你一样蠢的事情，看来我也是个无可救药的笨蛋呢。”他眼神平静，自知无法躲开。竟无比淡然地迎接着即将落下的攻击，可就在这时，三抹红光从他身后飞来，直接撞入了刚狼所释放的吐息之中。紧接着，一道熟悉的斥喝从他的身后响起：“别发呆，抓紧你面前的单杠！”这道声音，徐野无比熟悉。他想都没想，直接用力抓紧了面前的单杠。紧接着，一道响指的声音自身后响起，爆炸位于他的正前方炸开，恐怖的气浪几乎要将徐野整个身体吹飞。要不是他及时抓住了单杠，恐怕此刻已经飞了出去。这突如其来的爆炸让刚狼也十分意外。不由得发出一声低吼，徐野双臂发麻，直到狂风散去，他才松开双臂。没想到你这薄情的家伙，竟然会为了救人让自己险些送命。方心从空中落下，站在了徐野的前方，竟轻笑出声。今日的他没有穿着那身 JK 裙，反倒是身着黑色的长衣长裤，其腰部略紧，将他的身材勾勒出来。从外形上来看，颇为英姿飒爽。你竟然看到了？徐野微微喘着气，略带无语的开口：“是啊，我早在几百米外就看到了这里发生的事情，好在是及时赶上了。”方心目光直指前方，同刚狼四目相对，气势不断升腾。不过，我的确应该感谢你，感谢我。徐野有些不解。是啊，方心深吸一口气，竟从怀里掏出一个发绳，轻轻套在了手上。我要感谢你，没有让我的承诺落空。微风将他的发丝吹起，他顺势将长发顺起，把头发绑成了马尾，使其不再随意晃动。随后，他眼中战意升腾，双手捏拳，前后相错，摆出了一副战斗姿势。从现在开始，我会全力阻止他，不会让任何人被他所伤。小鬼，我要亲自让你知道什么叫做真正的受虚者。这副英姿令徐野都有些怔愣，但他很快脸色微变，急声喊道：“小心！”不远之处，刚狼终于按捺不住，四足一踏，以恐怖声势朝着方心扑来。徐野面色略显凝重，朝前一看，却发现方心丝毫不动，竟没有任何躲闪的想法。“你疯了吗？”他呼喊出声，想要让方心躲开这一击，可方心的嘴角却扬起一抹笑容：“今天的我可不用怕走光了。”下一刻，令徐野震惊的一幕出现了。面对扑杀而来的刚狼，方心竟直接飞身而起，用惊人的速度完成了一个回旋踢，右足重重踹在了刚狼的脸上。刚狼的身躯仅凝滞了半秒，随后那硕大的身体就直接被踹飞了出去。咚！他的身躯砸在操场上，口中发出一声低嚎，旋即迅速翻身而起，眼神之中闪烁出了惊怒的神情。徐野则是目瞪口呆，颇为震惊地看向方心。受虚者可不是只靠能力进行战斗的。方心轻盈落地，大笑一声，体术的修炼甚至能够颠覆能力境界上的差距。他回头扫了一眼徐野。用不容置疑的语气喊道：“快点离开这里，别留在这，尽快疏散学校附近的人，让他们。”他的声音还没说完，便被一声震耳欲聋的怒吼所打断。刚狼张开巨口，声震八方。从他的脚下，四团黑色的能量竟如同潮水般蔓延出去。片刻功夫，这些黑色的能量竟然就包裹了学校的四周，好似化作了一个能量结界一般。这这是？方心的脸上露出惊容 ：“A 级能力，斗兽场，虚兽竟然也有能力！”徐野面色微变，迅速看向四周。此刻的学校被半个球形的黑色能量所包裹，像是锅盖一般罩住了整个校园。远方那些试图离开学校的老师和学生们，几乎全部被这股能量所阻。他们用力冲击在能量之上，却纷纷被弹开，只能面临惊恐的拍打着面前的壁障，神情慌乱。除了寥寥几人凭借着自身敏捷的身体或是能力，在这结界展开之前逃出了校园，其余的一百多人皆被困在了学校之中。根据资料和数据，不仅仅是虚兽，包括虚魔都是拥有能力的。方心看着那笼罩四周的结界，表情无比的凝重。A 级能力斗兽场可将一定范围内笼罩在结界之中，是领域法则类的能力。这领域无法被破坏，除非施展能力之人主动解除能力，或是能力者死亡，否则位于斗兽场内部的人是绝对无法逃脱出去的。这家伙想要把学校的人一网打尽。吼、哦！
，刚狼将能力开启，右足重重踏地，草场之上顿时被他踏出一个巨坑。狼眸闪烁着凶芒，紧盯着方心。随后，他猛然踏出，竟直接急冲来到了方心的面前。好快！徐野瞳孔一缩，明显感觉到刚狼的速度提升了许多。很显然，在这斗兽场之中，他的速度和力量都有所提升。咚！方心虽及时将双臂护在了身前，但仍是被刚狼一爪拍飞了出去。他飞速于空中稳住身形，右手从怀里甩出三把水果刀，成品自撞，急速落下。砰！火光蔓延，爆炸的气浪将刚狼的身躯所覆盖。然而没过半秒，一团炽烈的能量光束便从气浪之中钻出，朝空中冲击而去。方心及时扭转身体，光束紧贴着他的身体穿过，精准的命中了他身后的一栋教学楼上。轰！教学楼的一角直接被这光束打碎，破碎的教学楼炸开不少碎石，化作无数坚硬的石块朝下坠落。位于教学楼附近的学生们传来一片哗然。惊慌无比的四散逃开，漫天石块坠落而下，一名学生躲闪不及，脸色苍白的摔倒在地，绝望的看着头顶。好在一名觉醒者学院的老师及时反应过来，怒喝一声，身形竟变大了几分，飞速冲了过来，一拳将这石块砸碎，救下了这名学生。方心紧张的看着远方，直到看到那学生被救下以后，他才松了口气。可很快，他便露出了怒意，转身瞪向了从烟尘之中走出的刚狼：“我怎能让你这样肆意的破坏这里？”一边说着，他一边从怀里掏出了四张黄符。他将黄符捏在手中，用力扔出，三张黄符顿时激射而出，飞速的落向了四个方向。他取出最后一张黄符，将它用力贴在了脚下。这一次，他毫不犹豫的咬破了指尖，将鲜血抹在了黄符之上。镜中世界，起！升腾而起的能量迅速将四张黄符所圈定的范围包裹。一秒过后，狼嚎的声音消失在徐野的面前。操场上一片寂静，微风吹过，似将一切隐匿。镜中世界是之前的那个绝宝。徐野面色微变，立刻伸手朝前触碰。可他的掌心却被一层透明的屏障所挡，回头看去，四周依旧被黑色的能量包裹。即便刚狼已经被送入镜中世界，但他的能力依旧笼罩在四周。徐野神色接连变化，最终深深看了一眼前方，还是转头而去。不能浪费方心为他们争取的宝贵时间，他想要亲自去看一眼，有没有能够破解斗兽场，让学校众人成功离开的方法。风声吹动，镜中世界的操场和现实世界一般，充满着被刚狼破坏的痕迹。只是此刻的这方世界之中，除了方心和刚狼以外，再无他人。五、哦。刚狼黑色的毛发在微风吹拂之下不断舞动，口中发出低吼，但他的眼神之中却闪烁着些许不屑，丝毫不认为眼前的这个女人能够拦住自己。方心此刻也注意到了，自己先前使用能力引发的爆炸，似乎并没有对这头刚狼造成什么伤害。即便他和刚狼都是严镜，但实际战力上的差距却是清晰存在的。呼，方心轻轻将刘海从眼前拨开，长吐一口气，从兜里取出了一个泡泡糖，放入了口中。半秒过后，他熟练的从空中吐出一个泡泡，啪。泡泡轻轻破裂，方心也是无奈的看向了前方，也不知道以后还有没有机会嚼泡泡糖。咚！刚狼右足踏在地上，像是一尊吞星噬月的恶犬，周身都散发着恐怖的压迫感。那庞大的身躯，每一次踏在地上，都能震起一片气流，将操场的假草坪吹得不断响动。远远看去，他那接近三米多高的身躯，就仿佛一个移动的房子。现在想想，还有好多事情都没来得及做呢。方心一边嚼着泡泡糖，一边自言自语般的嘟囔着：“我想去南方看一次海。”以前还答应过要带小雨一起去一次游乐场，还有蜀城的火锅，早就想去吃一次了。啊，自从当了这受虚者，好像已经很久都没有放过假了。之前他们一直调笑我没有谈过恋爱，也一直没有机会去试试看。他烦闷地抓了抓自己的头发，像是埋怨般发泄道：“哎，当受虚者可真是辛苦死了。每天六点就要起床训练，平时连个双休都没有，执行完一个任务，用不了多久就要执行下一个任务。这样下去，总感觉我要老上十岁啊！”刚狼烦躁地拖动着爪子，紧紧盯着方心，似乎已经失去了耐心。方心察觉到了这一点，终于闭着眼睛深吸一口气，从怀里取出了一个形状诡异的石头。这似乎是一某种特殊金属冶炼而成，外形呈现五角星状，恰好能被他以五指扣在掌心。他看向刚狼，微微一笑，平静开口道：“不过能够成为受虚者，是我从小以来的梦想。我可不能轻易的倒在这里啊！而且我还要向那个小子证明，受虚者才不是他所说的那样子。”一股狂风猛然吹来，将一片树叶吹动，恰好来到了他和刚狼的中间。树叶轻轻飘动，落在了地上。刹那间，一人一狼。几乎同时开始了移动，刚狼劲爪如风，飞速拍向方心，爪锋将地面划出五道沟壑，赤红色的能量在方心的身上爆发。他一个纵身躲闪开刚狼的扑击，直接来到了这头虚兽的正上方，右手包裹着特殊金属，用力按在了他的背上。他的脸上此刻竟洋溢着疯狂的笑容。你知道吗？我的能力除了物体材质以外，还是会根据距离来提升威力的。赤红色的光芒开始在他的掌心不断明亮闪烁，闪耀出了好似太阳一般的光芒。刚狼在这一刻竟感知到了极度的危险。发出低吼，开始疯狂扭身，试图将方心从背上甩开，可方心却死死抓住他后背的毛发，纹丝不动，任由掌心的光芒不断亮起。今天虽然不是圣诞节，但是圣诞快乐，野哥！
。汪鹏在看到从操场方向出现的徐野，顿时眼前发亮，大喊着冲了上来。他的声音激动，充满着对徐野的担忧。放心吧，我没事。徐野平静开口，眼中露出一抹柔和，拍了拍他的肩膀。徐野，又是一道身影靠近。廖伟静又一次来到了他的面前，满脸复杂。半秒过后，他竟猛然弯下身子，声音郑重的开口道：“谢谢你，如果不是你的话，我我可能早就已经……那个野哥已经走了。”汪鹏打断了廖伟的话。满脸无奈的看着面前这个傻大个，廖伟直起身子，尴尬到耳朵发烫。野哥才不是因为想要你的感谢才会救你。汪鹏淡定的摇摇头，看向了徐野的背影。他只是遵从自己内心的想法，仅此而已。徐野没从这些之中看到唐小婉和聂小雨，他们似乎跑向了另一个方向，并没有出现在这里。面对刚狼的围追堵截，一众学生老师四散而逃，早已经分布在了学校的各个角落。他没有在意这些，只是径直来到了那斗兽场的边缘，将能量覆盖在手上，触碰而去。黑色的能量一闪而过。他顿时像是触电般将手撤了回来，掌心覆盖的能量几乎瞬间被吞噬。不要尝试了！一个觉醒者学院的老师正背靠着这层屏障，半蹲在地上，喃喃开口：“斗兽场可是领域法则类型的能力，除非有山境以上的兽虚者在这里，否则绝对无法用任何形式破坏这个领域。”他抬头看了一眼徐野，眼中竟充满着绝望。在斗兽场之中，那头刚狼的力量、速度，甚至防御力都会增幅至少三成。那个严静的兽虚者小姑娘绝对不是他的对手，他会死掉的。等到他死掉以后。我们也绝对无法逃脱这个囚笼，我们已经完蛋了。你刚刚说什么？徐野神色微微变化，紧盯着身旁的那位觉醒者学院的老师，急声问道：“你说那头刚狼速度和力量会提升三成？”“是啊。”那名老师抓着脑袋，绝望无比的低语着：“我在学院是专门研究能力数据的。根据以前曾经出现过拥有斗兽场能力的觉醒者的数据来看，严静的斗兽场增幅是三成左右。糟了，那头畜生竟然隐藏了自己的增幅程度！”徐野脸色大变。转过头去看向操场的方向，先前刚狼在施展了能力以后，速度和力量虽然有所加快，但在徐野的判断之中，最多也就提升了一成。但如果真的像这名老师所说，那家伙所能增幅的力量是三成的话，这就说明刚狼一直有所隐藏。我问你，同为严禁的兽虚者和虚兽之间的差距很大吗？他蹲下身子，丝毫没有半点客气，像是质问一般开始询问这名老师。老师也没有在意他的态度，只是喃喃开口，境界的划分只和自身能量有关，但实际战斗起来，虚兽因为体型的缘故。力量和速度都会远超同境界的觉醒者，除非有一些体术极强的存在，亦或是自身能力破坏力极高，否则的话，同境界的觉醒者是很难和虚兽单打独斗的。正因如此，兽虚者才会划分出兽虚队，正是为了彼此能力之间的相配合，以去猎杀虚兽。那个姑娘一定会死的。徐野面色阴沉的站起身来，终于明白了事态的严重程度。刚刚方心表现出了一副云淡风轻的模样，甚至看似和那刚狼有来有回，但实际上，他一定能够感知到刚狼的恐怖之处。加上刚狼狡猾无比，竟然隐藏了自身所增幅的力量，这样下来，方心一定会中计的。脑海之中迅速浮现出了方心刚刚挡在他身前那一副悍不畏死的神情。小鬼，看好了，我会让你知道什么叫做真正的受虚者。什么真正的受虚者，真是个笨蛋。徐野迅速站起身来，眼中仅存的犹豫瞬间散去，竟二话不说，转头朝着操场上跑去。在经历过三年前的那一幕以后，他不愿再看到任何悲剧发生在自己的眼前。喂，野哥，汪鹏注意到了他的动作。脸色微变，立刻大声高喊，可徐野的身影却没有任何停顿，急速消失在了眼前。刚刚那名蹲在地上的老师，喃喃地望着远去的徐野，眼中则是闪烁出深深的震撼与不解。这孩子，难道是想去送死吗？连严禁的受虚者都无法对付的虚兽，他一个才刚刚觉醒的高中生，又能做些什么？可不知为何，他的心中竟泛起一丝涟漪，仿佛被徐野的勇气所带动，颤颤巍巍地从地上站了起来。或许，还有我能做到的事情。咚！绑在脑后的马尾因受到剧烈的冲击而散开。方心的身影像是炮弹一般倒飞而出，直接轰然砸入地面。操场的泥土被他的身躯震碎，裂开蛛网状的裂痕。这家伙竟隐藏了力量！方心咳出一大口血，半边身子都被鲜血染红，眼中则闪烁着深深的震撼。他甚至能够感受到自己的肋骨断了至少三根。此刻的他，整条右臂都血肉模糊，像是承受了剧烈的爆炸一般，变得焦黑无比，无力的耷拉在身侧。他无比勉强的从地上爬起，整个人身体摇摇晃晃，眼中则闪烁着一抹不甘。不远处，刚狼的嘶吼声化作音浪冲来，巨大的身躯此刻也变得伤痕累累。他的后背像是被炸穿了一般，出现了一片血痕，将毛发都染红。可他却仍然生龙活虎，狼眸之中则闪烁着些许阴险与狡诈。为了对方心造成这致命一击，他刻意隐藏了自己增幅的力量，只为了刚刚的这一击。没想到那样近距离的爆炸，才对他造成了这么点伤害。方心踉踉跄跄地站在原地，险些被音浪吹倒。他默默看着前方，嘴角勾起一抹苦笑。胸口不断起伏，疯狂喘着粗气。看来我就要倒在这里了吗？不甘心的感觉充斥在他的胸膛，几乎要将他点燃。明明已经答应了学长要保护好这里的每一个人。刚狼调整了身子，开始朝着他的方向冲来。
，他狠狠一咬牙，用还算完好的左手将掌心中的红色矿石朝前方抛出。随后，他并不熟练地用左手打了个响指，红色的矿石顿时在空中炸开一片红雾。这块赤血矿是他身上最后的武器，将其引爆所造成的威力，显然也是让刚狼受到了不小的伤势，低吼一声，身体朝后翻滚而去。他虽被爆炸所伤，但却依旧生龙活虎，气势凶猛。可剧烈爆炸所引起的气浪，却将方心本就站立不稳的身形直接吹倒在地。他再一次从地上爬起，即便双腿此刻已经开始颤抖，但却仍然紧抿着嘴唇，看向前方。我说过了，我要保护好这里的每一个人，绝不会让你再向前一步。他眼中的犹豫一闪而过，终于还是将掌心放在了自己的胸膛。赤红色的能量在他的掌心一闪而过。这是圣诞礼物的最终招式——临别礼物。一旦发动，他便能够将自身化作最后的炸弹，其威力是普通炸弹的十倍。只要距离足够，这股威力足以将刚狼整个身躯炸穿。在这一刻。他的眼中竟闪烁起了疯狂之色，就算是将这条命送给你，我也绝不会让你离开这里。刚狼从地上翻滚而起，身上顿时多了许多伤痕，他的眼中露出了怒火，再度四足踏地，冲向方心。方心直视前方，默默计算着距离。他左手食指拇指紧紧贴住，已然做好了打响指的准备。刚狼则是丝毫没有察觉到这一异样，依旧不管不顾的朝前冲着。八米，七米，六米，方心视线紧盯前方，等待着刚狼踏出最后一米，他便发动能力和其同归于尽。可就在这时，一声低语忽然像是从另一个世界传来一般，骤然响起。大概是这里吗？哗啦，空气好似镜子一般破碎，刺耳的声音传遍四方。刚狼四足猛然踏着地面，急速停下。方心也是停止了动作，难以置信的看向一侧。就在双方正中间的部位，徐野手执一柄断剑，狠狠插碎了镜面，身影突然出现。他就这样站在这缺口之中，口中因剧烈奔跑而微微喘气，却在看到方心以后，露出了一抹笑容。哟，我来救你了！在这一刻。不仅是方心，就连刚狼都是露出了懵逼之色。没有想到，竟然有人插入这场战斗之中。你怎么会出现在这里？不对，你是怎么进来的？方心脸色发生了数次变化，难以置信的看着缺口附近。快离开这里！他不是你能对付的。而且，而且，你准备释放某种同归于尽的招数，不想波及到我，对吗？徐野毫不犹豫的从缺口之中走了进来。很快，在他身后破损的镜面便以极快的速度修补完毕，重新将这里封闭了起来。你知道你还？方心不可思议地看着踏入到镜中世界，并站在了自己面前的徐野。我要向你道歉。徐野静静地看着前方，淡淡开口：“因为某些原因，我对受虚者这个群体有着一些偏见。我一直认为，这个世界所充斥着的大部分人都是精致利己者，即便拥有了超凡的能力，打着保护人民旗号的受虚者，在我看来也不例外。甚至他们在拥有了地位和名声以后，会更加注重自己的生命。和虚受虚魔战斗的原因，也只是为了提升自己的地位和名声。一旦遇到危险，他们会第一时间选择保全自己的性命。”但我着实没有想到，你竟然会为了保护这所学校的学生们，拼死战斗到这种地步。他平静的表情和话语，配合手中的那截断剑，竟硬生生唬住了刚狼。他生性狡诈，为了一击毙命，甚至刻意隐藏自己增幅的力量。此刻的刚狼摩擦着脚步，惊疑不定的看着眼前的徐野，一时之间竟没有直接攻上来，反倒是谨慎的观察了起来。作为受虚者，保护平民是我等应尽的义务，这也是我儿时的梦想，并为此努力到了今天。方心看着徐野的背影，咬牙开口：“我要向你证明，受虚者绝不是你所看到的那样。”三年前，你在海城遇到的那群家伙，绝不能代表大多数的受虚者。他朝前迈出一步，低喝道：“给我让开！这是我和他之间的战斗，你没有理由插手。看来你对我进行了调查。”徐也没有后退，反倒是平静无比的继续开口：“三年前，因为一些机缘巧合，我认识了一名女孩。她活泼开朗，性格单纯，天真到认为这世界充满着阳光，简直笨到无可救药。而这个笨蛋的梦想，就是成为一名受虚者。在我和他认识的第三个月，因为打赌输了的缘故，我和他一起前往了隔壁的海城。”观看一场美术展，但好巧不巧，当天的那处展会突然闯入了一头虚兽。面对恐怖的虚兽，所有人都在逃跑，有十几个人当着我的面被那头虚兽所吞。可只有他在不断奔跑于人群之间，帮助着那些出现困难、难以逃跑的人。方心怔怔地看着前方，捏紧了拳头。这内容是资料上未曾出现的。也正是如此，他也更加能体会到徐野心中的那股愤怒，以及为什么对受虚者会有如此大偏见的原因。徐野面色平静，只是继续叙述着。最终，面对虚兽的逼近。他选择了将我推出，自己则被那虚兽咬碎了半截身子。而就在这时，几名受虚者才突然出手，将那头虚兽斩杀。他们一直潜藏在人群之中，眼睁睁地看着群众被虚兽所吞，却无动于衷。直到那个笨蛋挺身而出，让虚兽的动作出现了一秒停顿，他们才借此机会出手斩杀了虚兽。这一切的原因，只是因为他们想要等待机会斩杀虚兽，获得功绩，甚至不惜为此，眼睁睁看着他们应该保护的民众被那虚兽吞掉。提及到这份回忆，他的眼中闪过一丝怒火，却很快被他压制下来。而那个笨蛋最终倒在我怀里，说的最后一句话则是：“徐野，你看我刚刚的样子，像受虚者吗？”方心的身体微微颤抖
，呼吸急促，眼中闪过一丝不忍和愤怒。他无法想象，自己所认为崇高无比的受虚者之中，竟然会有这种自私自利之人。可徐野的声音却继续从他前方传来：“我从来都不认为他眼中崇高无比的受虚者是什么值得追求的东西，但我却从你的身上看到了一点他的影子。如果他还活着的话，或许会和你今天的做法一样，挺身而出，站在自己想要保护的人面前吧。”刚狼摩擦的爪子越来越频繁，眼中已经闪烁起了不耐烦。他不断低吼着，身体蓄势待发。已经没有耐心继续再观察下去，你快让开，不要待在这里！方心注意到了刚狼的动作，神情越发的着急。现在唯一能够阻止刚狼的，就只有他最后的临别礼物。可徐野站在他的面前，他根本无法使用这最后的底牌。我曾经认为，像你们这样的笨蛋，根本无法在这险恶无比的世界上生存。可徐野依旧淡定无比，丝毫没有因为刚狼的动作而产生半点惊慌。但或许这个世界上应该多一些你们这样的笨蛋。他平举手中的断剑，遥遥指向前方的刚狼，眼中则是迸发出了强烈的战意。能量涌入手中断剑，剑身之上竟散发出了淡淡的能量波动。此刻，方心才注意到这段剑露出意外之色，这是绝宝的波动。你就是用它闯入镜中世界的。可很快，他便脸色微变，急声喊道：“你手中的断剑是残缺的绝宝，根本发挥不出威力的！快躲开！那刚狼不是你能应对的。”刚狼低吼出声，不再观察，终于是飞身朝着徐野扑来。然而，一股白光却包裹住了徐野手中的断剑，光芒似乎在修补着另外半截剑身，不断向上延展。与此同时，一股惊人的能量波动。从这断剑之中汹涌冲出，忘了和你说。徐野双手握住手中之剑，前方汹涌冲来的气流将他的头发和衣衫急速朝后吹去，露出了他那冷静却又带着一丝疯狂的眼神。我的能力叫做修理手，只要条件足够，就算是天破了，我也能将它修好。一天前，湖中世界，这这是胡老震惊无比的看着徐野手中延展而出的青铜古剑，没有想到徐野竟然能够将这古物修复。不仅如此，在这古剑之中残存的能量，此刻竟然伴随着修复。开始迅速膨胀起来，散发出了剧烈的能量波动。果然如此，徐野脸色微微发白，体内的能量被这柄古剑榨干了接近八成。但他目光灼灼，通过这个行为印证了心中的猜测。修理手的特性是将残缺修复为完整。从概念上来讲，残缺的绝宝自然也有着能被修复为完整的效果。手执青铜古剑，他能够明显的感知到剑身之中蕴含着的能量。胡老，我还记得你提到过，每一个绝宝之中都会蕴含着一种特殊的能力，对吧？没错。胡老惊奇地看着青铜古剑，点头应道：“这些能力和觉醒者的能力相仿，但却不受能量境界的限制。能力的效果和强度，只和绝宝自身有关。那你能感知到这件青铜古剑的能力效果吗？”“可以是可以。”胡老的表情变得古怪起来，直直地看向徐野。“不过小友，我有两件事情要提醒你一下。第一件事，这柄剑曾经和九黎湖一样，是某种强大绝宝的碎片，但其本源已经几乎完全破损，无法回到巅峰状态。或许持有它会为你引来一些不必要的麻烦。不过即便如此，它在你的修复之下。”也能发挥出不俗的效果。嗯，第二件事呢？徐野微微点头，表示能够接受这件事情。嗯，胡老古怪的看着徐野手中之剑，缓缓开口道：“第二件事，则是面对飞身扑来的刚狼，徐野目光凝然，手中青铜古剑已经修复完毕。剑身虽然很重，但他在注入能量以后，却也能够正常挥动。他左手飞速朝着刚狼头顶甩出半块瓦片，旋即立刻发动了修理手，掌心之中的另外半块瓦片立刻同空中的瓦片相连，能量所化的白色丝线牵扯着徐野急速朝空中飞去。”修理手这个地级能力，竟然在他的手中展现出了十分神奇的效果。方心不可思议地看着徐野的动作，美眸眨动，心中震惊：这真的是地级能力修理手吗？为什么他使用起来会如此灵活？在常识之中，地级能力大多都只有辅助功能，很少有人能够像徐野一样如此灵活地运用在战斗之中。刚狼的飞扑几乎擦着徐野的身体而过，在牵引之下，徐野飞速来到半空之中，手中的瓦片重新变为完整，而刚狼则无比灵活地用四足在地上旋转一周，转头便朝着徐野喷出吐息。赤白色的能量光束从他口中喷出，几乎瞬间逼近徐野。可徐野却因为身处半空，根本无法躲闪，反倒是将自己陷入险境。小心啊！方心的心脏在这一刻都仿佛被揪紧了，看着即将被吐息命中的徐野，惊呼开口。可徐野的脸上却是露出了一抹笑容。他随意将掌心的瓦片丢出，双手握紧了剑柄，用力朝下挥斩而去。紧接着，在方心震惊的目光之中，徐野竟双手持剑，将那吐息从中间展开，身体被重力牵引，一路劈斩落回地面。被他展开的吐息化作两道冲击，撞击在他身后的建筑之上，顿时炸开无数瓦砾，竟然将那吐息斩断了。方心喃喃开口，视线却集中在徐野手中的青铜古剑之上。这个纹路，他观察着那青铜古剑的纹路，脑海里却忽然闪过曾经在教科书上看到的一幅图。这怎么可能？绝宝古箫，这不是在两百年前的战争之中被虚魔打碎了吗？原来这家伙叫做古箫啊！徐野耳朵微动，听到了方心的低语，微微一笑。按照胡老的说法。这柄剑曾经也是不凡的绝宝，能够被记录在资料之中，也是十分正常的事情。他在落地以后没有停顿，直接双足一点，竟一反常态，飞身朝着刚狼冲去。
刚刚见到自己的吐息被斩断，眼中也是露出了惊怒之色。旋即看到竟一反常态，朝着自己急速冲来的徐野，他顿时感觉到自己像是被轻视了，又长如风般拍击而去。他的兽爪包裹着自身能量，坚硬无比，有着足够的自信将眼前这个人类拍碎。在历史书上的记载之中，方兴目不转睛的看着前方，口中喃喃低语：“绝宝古霄，自身所附带着的能力为 S 级能力削断，而其效果为。”面对那来势凶猛的兽爪，徐野眼神微动，双手持剑上斩。噗呲，在刚狼骇然的目光之中，他的右爪在触碰到古霄之后，竟像是被菜刀劈砍的豆腐一般，瞬间被斩断，露出了平整无比的切口，高高飞起。与此同时，方心的低语才终于落下：无坚不摧，无物不破，拥有着绝对破防之力。吼！与此同时，刚狼才发出了震耳欲聋的嘶吼声。他兽爪的断裂之处，像是喷泉一般喷涌出漫天血液。徐野却是目光锐利，几乎没有任何停顿的继续朝前冲去。在古霄的面前，没有任何防御是他无法破开的。正因如此，即便他手执残缺的古霄，都能够轻而易举地撕碎镜中世界，闯入其中。也正因如此，那看似坚硬无比的狼爪，才会被他如同砍瓜切菜一般斩断。刚狼的眼中则闪烁着深深的忌惮。面对那可以斩断万物之剑，他竟不敢再用身体进行攻击，反倒是三足一跳，朝后跃动而去。随后，他的狼头一甩，三道细小的黑芒竟从口中飞出，呈现倒三角状，朝着徐野冲去。面对这忽然变招的攻击，徐野脸色微变。他几乎瞬间便判断出来，自己无法将这三道攻击全部阻拦。既然如此，他眸光凝然，立刻做出决议，竟没有丝毫减速的继续朝前冲去。那就不挡了！噗呲，徐野的双肩瞬间被那两道黑芒洞穿，出现了两道血洞，而正下方的那道黑芒则被他用骨削斩断。他闷哼一声，身形微颤，速度却丝毫不减，继续朝前冲去。双肩传来的剧痛传遍身躯，血液也从中汩汩流出。可他的动作却没有丝毫停顿，一跃而起，持剑斩向钢狼。刚狼似乎也没有想到，有人会以这种方式硬吃他的攻击，冲到面前。他露出愤怒之色，断爪之痛令他也失去了一些理智，左爪一挥就拍向徐野的身躯，那爪子覆盖住徐野的身躯，继续逼近。此刻的徐野似乎已经来不及调转剑身进行阻拦，可他的目光却直直地盯着前方，随后竟从怀中抛出一截剑鞘，甩向空中。凡是被认定为一体之物，皆可进行修理。修理手瞬间发动，他竟硬生生被手中的骨霄带动，于空中划出接近100度的曲线，朝着刚狼头顶飞去。刚狼的攻击再度落空，徐野却也趁着这一空隙，被手中的骨枭带着插入了剑鞘。然而，这剑鞘本来是为断剑所准备的，其长度大小根本无法容纳修复完毕的骨枭，因此剑鞘几乎瞬间被剑刃斩断，裂成两半，落向两侧。还剩下五秒，徐野面色凝然，心中却一直在计算着时间。他的脑海之中还回荡着胡老当日所说的话：这第二件事，则是地级能力终归是有上限的，加上你如今的能量境界，勉强也就是个十境。这也就意味着。即便你能够将这青铜古剑修复为完整的绝宝，最多一分钟，你所附加的能量就会消散，它也会重新变回这残缺的模样。而你体内的能量只能够支持你在短时间内恢复它一次，所以你切不可过于依赖它，要珍惜这一分钟的时间。距离他将古霄恢复至今，已经过去了55秒。徐野一直在心中默默计算着时间，经过他多年的练习，这个时间绝不会出现半秒的偏差。也正因时间紧迫，他才会宁愿硬吃攻击，也要逼近到这刚狼的头顶。吼！刚狼整个身体都被危机感所充斥，毛发倒竖，感知到了极度的危险。他发出一声怒吼，身后的尾巴竟如同鞭子一般甩来，拍在了徐野的身上。可徐野口吐鲜血，身体失衡，竟从空中被拍飞了出去，眼神之中也露出一抹骇然。糟了，大意了！百密中有一疏，他竟没有考虑到刚狼还能够使用尾巴进行攻击。此刻他的胸口像是被汽车撞击，沉闷无比，大脑也险些失去意识，身体更是不受控制的朝一侧飞去。还有四秒。他忍着剧痛，硬生生将意识换回，勉强调整着身形，用力抓住了手中的骨枭，拼命朝着刚狼的脑袋扔了出去。骨枭于空中急速穿梭，朝着刚狼的头顶而去。三秒，在这个距离之下，刚狼的狼瞳缩成针尖大小，竟忽然张开狼口，一团能量光束于口中凝聚。两秒，可徐野的身体从空中重重落下，下坠的冲击力使得他的伤势加剧，口中再度咳出鲜血。可他却顺势在地上滚了一圈，竭力仰起头看向前方。在见到刚狼口中的能量光团以后。他面色大变，不安之感弥漫全身。在这个距离之下，古霄无法完全斩断这道攻击，会被能量冲击打飞的。他用力地抓住操场上的假草，眼中闪露出不甘。还有一秒，难道到此为止了吗？即使他已经拼命到了这个地步，却依旧无法无视这境界之上的差距。古霄依旧急速朝前飞去，可刚狼口中的攻击也已经积蓄完毕。他的眼神之中闪露出一抹阴狠，已经下定决心，在将这柄破剑打飞以后，就将那两个人类撕碎。而就在这个关键的当口。两枚石子竟于空中画出两条红色轨迹，硬生生插入到了古霄和刚狼之间。徐野迅速转头，却看到方兴维持着投掷东西的姿势，双眼闪烁红芒，拼尽全力的打了一个响指。轰！一枚石子在刚狼的口中炸开。
澎湃的能量波动汹涌冲出，竟硬生生将狼口中积蓄的能量光团炸散。当狼口中冒出白烟，好似炸糖了一般，血肉模糊。他露出惊怒之色，余光扫向了方心，心中被愤怒充斥，恨不得将这个人类女子咬碎。可那近距离爆炸的气浪，却也将半空中鼓箫卷动，竟旋转着倒飞而起，没能继续落下。徐也才刚刚涌现出的喜悦，顿时像是被浇了盆冷水般熄灭。可下一息，他耳边就再度传来了响指的声音：方心所扔出的第二枚石子。落点竟然恰好出现在了古霄倒飞而出的斜上方。此刻，在他的引爆之下，石子炸开，古霄顿时又被爆炸的气浪卷动，以更加快的速度旋转着朝下方斩去。刚狼难以置信的抬起头来，狼瞳之中那柄古剑飞速旋转，于他的瞳孔之中急速放大。这个速度来得及！徐野面露激动，捏紧了拳头，先前熄灭的希望之火再度汹涌燃烧了起来。而就在这时，一直埋藏于刚狼头顶的那枚淡紫色的晶石，却忽然闪烁起了妖异的紫光，紫光照耀半空，几乎将天空都染成紫色。随后，一股剧烈的能量波动竟从这宝石之中喷薄而出，紫色的光芒汇聚于刚狼头顶，隐隐约约化成了一道人影。紧接着，一道放肆的大笑声竟从这人影口中传了出来：“哈哈哈哈哈！放心吧，等到你们赶过来的时候，我早已经恢复了伤势，将这几所学校的人屠戮殆尽。如果不要命的话，你就追来吧，队长先生。”声音由远及近，像是从很远的地方飞速靠近过来一般。而那人影也迅速凝聚，一位身着黑色衣服的男人竟就这样凭空出现，站在了刚狼的头顶。他面露得意的笑容。环视四周，观察着这里的环境，可很快，他的耳边便传来风声阵阵。抬头一看，一柄旋转着落下的青铜古剑，竟以极快的速度朝着他的方向飞速斩来。这是什么？男人的笑容凝固，声音戛然而止。下一刻，半空之中，高高飞起一颗死不瞑目的狼头，以及一截断裂的手臂，鲜血飞溅。十分钟前，城西城中村，镜中世界，遍布漫天的黑色能量，化作一个球形，将所有的一切都包裹。郭岩和夏离身负重伤，皆倚靠在废墟之中，微微喘着气，难以置信地看着前方。这就是山境虚魔的力量吗？未免也太恐怖了！郭岩喃喃开口，心中没来由地升起一丝恐惧。和那些身经百战的兽须队成员相比，他们加入兽须武队才不过三个月的时间，这还是第一次正面相遇山境虚魔。其他的兽须队，难道平日里都在和这样的怪物战斗吗？夏离清冷的脸上涌现出一丝凝然，眼中却闪烁着浓浓的不甘。正如叶岩所说，他和郭岩引以为傲的能力，在这场战斗之中，连辅助都无法做到。甚至还需要学长分心来保护他们。就在两人心生绝望之际，一抹淡蓝色的光影，好似撕扯开黑幕的极光一般，从远方倏然而至。只见曹杀手执一柄淡蓝色的长剑，剑身画出一道极长无比的剑光，竟然硬生生将这黑色的能量撕裂，使得月光重新照耀下来。镜中世界会将时间定格在展开之时，因此，即便现实世界已明亮如昼，这里却依旧处于深夜时分。曹杀目光平静，身形如风，背后的蓝色长袍猎猎作响，数秒钟的功夫就将四周的黑色能量尽数斩碎。在这一刻。他手中的长剑就如同一轮散发着光芒的明星，成为这方世界之中唯一的焦点。结束了，夜岩，曹沙怒吼一声，手中长剑用力斩落，夜空好似被撕扯开来，一道身影竟被他逼出，直接摔落在地，被剑锋所指，动弹不得。嗨嗨，这一次夜岩再也无法维持先前的淡定，能量的激烈碰撞牵动了他体内的伤势，使得他咳出一大口血。不愧是队长先生，夜岩擦去嘴角的血迹，在这性命危机之刻，他竟然还维持着那股风度。他轻轻站起身来，曹沙的剑锋却始终指着他的头颅，随着其身体慢慢抬高。此刻的曹沙身上也是重伤累累，身上的能量波动比先前弱了数分。可即便如此，他却依旧神色坚毅，目不转睛地盯着叶岩。这 S 级能力刀剑种果然不凡。叶岩脸色微白，轻轻一笑，看向了曹沙，以自身能量随机召唤出不同的刀剑，其中更是有概率召唤出绝宝以及上古兵器。你手中的这柄剑，算是个威力不凡的绝宝了吧？为了将这柄蓝影召唤出来，的确费了我不少心力。曹沙平静开口，不过既然已经成功召唤，那么你的下场也就只有一个，那就是被我斩杀在这里。他紧握手中蓝影，剑身拖曳着淡蓝色的尾迹，不断于空中浮动，可却始终没有落下去。为什么不把剑落下呢？叶眼微微笑着，双眸紧盯着曹沙。你难道是在担心我在你不知情之时对你施展了能力不成？他脸上的笑容在曹沙的瞳中不断放大。下一刻，曹沙眼前的人影一阵恍惚，竟变成了郭岩惊恐的模样。学长，醒醒，是我呀！不要杀我，那家伙在你后面。曹沙手中的剑竟迟疑了一刹，便瞬间下斩。噗呲！眼前郭岩的肩膀被剑锋所斩，顿时溅射出一片血雾。他口中发出一声低吼，脸却迅速变化，重新变回了夜眼的模样。他肩膀被曹沙的剑锋所斩，虽及时用能量护体，但却仍旧被斩出一道伤口。没想到，竟然能没有任何迟疑的将剑斩落。夜眼的眼神变得有些阴沉，有些不可思议的看着曹沙。难道你就不担心我真的已经对你施展了能力，而你面前要斩之人正是你的队员吗？郭岩那小子。虽然平时很不着调，但在这种时候可不会像你一样对我求饶。曹沙用力将剑拔出，口中则是平静低语着：“如果真的是他的话，他一定会主动让自己受伤
，从而使我判断出真实情况的。下一剑不会再斩歪了。在确认眼前之人正是叶岩以后，曹沙也不再犹豫，挥动着手中长剑，急速斩落。然而这一刻，他的眼前又是一阵恍惚，四周的景色迅速变化，仿佛出现在了一片森林之中，而他的面前则是四个身负重伤、肢体残缺的人。他们身着和曹沙一样的蓝色长袍，拖曳着残缺的躯体，齐齐转过身体，脸上则是露出了怨恨般的表情。曹沙，为什么要抛弃我们？看到他们四人的瞬间，曹沙如遭雷击，一直冷静的他，此刻的情绪竟瞬间沸腾了起来。你这个混蛋！砰！眼前的画面瞬间破碎。曹沙手中蓝影划过一道蓝色剑痕，用力斩在了地上。轰然之间，以他剑锋所触碰的地面，顿时朝着前方裂开了一条长长的裂痕。趁着他那停顿一息的功夫，夜眼镜抽身闪躲，钻到了另一侧。他的脸上露出怪异的笑容，大声笑了起来。果然，痛苦的回忆总会让你们这些弱小的人类出现情感上的波动。无聊的游戏就到此为止吧。我想我的宠物此刻应该已经控制住了局面。他双足在地上滑动，稳住身形，看着满脸怒火、急速朝自己追击而来的曹沙，却是平静无比的从怀中取出一枚淡紫色的宝石，用力捏碎。一道紫色的屏障顿时升腾而起，将他的身躯所包裹。曹沙手中的蓝影用力斩击在这紫色屏障之上，却被阻拦下来，无法寸进。这是。绝宝紫影响传，他轻声开口，却没有想到，在这虚魔的手中，竟然会有这般罕见的绝宝。可很快，他就想到了什么，神情巨变。难道说，另外一块紫影响传，在那钢狼身上？夜眼的身形被紫光包裹，而这道紫色屏障，此刻竟开始变得虚幻透明了起来，仿佛要将他的身形从这镜中世界之中带离。快离开镜中世界，赶往三中，放心，他有危险。曹沙转头对着郭岩下令，怒声喊道，神情竟前所未有的着急。而夜眼则是看着愤怒着急的曹沙，放声大笑了起来。哈哈哈！哈，放心吧，等到你们赶过来的时候，我早已经恢复了伤势，将这几所学校的人屠戮殆尽。如果不要命的话，你就追来吧，队长先生。声音逐渐变远，夜眼的身影竟直接在这紫光的引导之下消失在了原地。眼前的画面急速变化，夜眼面露笑容，出现在了一片全新的天地。可下一刻，他耳边便有风声响起，迅速抬头，眼前竟有一道寒光正急速放大，飞速落下。这是什么？夜眼的笑容凝固，声音戛然而止。噗呲！夜眼难以置信地看着空中那飞驰而来的青铜古剑，旋转着斩落。它包裹着能量的左臂被剑刃触碰，就如同豆腐般被切断，并且高高飞起。而在他的脚下，钢狼也嘶吼出最后的哀嚎，喊声戛然而止。狼头飞起，和他断裂的左臂一同坠落在地面。直至此时，夜眼才终于看清眼前的画面。啊！手臂断裂的剧痛瞬间传遍他的身体，一直维持着身势。淡定神态的他，终于面色狰狞着嘶吼出声，鲜血飞溅。刚狼硕大的身躯重重砸落地面，连带着在其头顶的夜眼落地，将地面震起一片烟尘。而那旋转斩落的古霄，几乎在斩断狼头的刹那，便飞速变回了原本的断剑，直接没入地面，插入其中。徐野和方心满脸懵逼，看着这突如其来的人影，皆是心头一跳。他们费尽力气，才勉强将刚狼斩杀，可却全然没有想到，在这种情况之下，竟然还有人横插一脚，突然出现在这里。你们，你们竟敢！夜眼踉跄落地。右臂捂着左臂断裂之处，用能量堵住伤口进行止血，整张脸已经因为疼痛而变得极为扭曲。即便是在虚境之中，同那兽须对战斗所受到的伤都没有这一刻严重。方心注意到了夜眼身上的气息波动，以及他眉心中间的那漆黑色的宝石，立刻脸色大变，难以置信的惊呼道：“这是那个虚魔，他怎么会出现在这里？学长他们呢？”与此同时，他耳朵中佩戴着的耳机此刻忽然传来一阵杂音，随后曹沙急促的声音从中响起：“方心，那只虚魔使用了紫影响传，大概率去了你那边。”一定要坚持住，只要坚持十分钟，我们就能。啪！一道黑芒从远方射来，瞬间击碎了方心耳中的耳机。夜眼双眸闪烁着极致的怒火，右手食指轻轻放下，身上山境的能量冲天起，仿佛排山倒海般的气势扑面而来。不管是方心还是徐野，此刻都感觉双肩一沉，如同面临一尊蛮荒凶兽。徐野心头一沉，身形踉跄着从地上爬起，心中斩杀刚狼喜悦早已经消失的一干二净。一波未平，一波又起吗？他的胸口剧烈起伏着，身形也有些不稳。刚刚被刚狼所拍击造成的冲击，对他造成了极大的伤害。刚狼竟然被你们杀了！夜眼饱含怒火的低吟出声，一步步朝前方走来。他每踏出一步，徐野便感觉自己肩头的压力更加沉重了一分。可乎在这时，他眼中却有股光芒一闪而过，使得他整个人都像是中了定身术一般，正愣在了原地。这一步虽然在我的计划之外，但即便他死掉，体内能量所维持的斗兽场也依旧能够维持住五分钟。夜眼又是一步踏出，淡黑色的能量从脚底蔓延而出，只听得四周齐齐传来镜子破碎之声。这坚固无比的镜中世界，竟在他的能量冲击之下轰然破碎。方心脸色一白，神情巨变，仓促之下布置的镜中世界果然不够稳定吗？他猛然抬头朝着远方看去，整个学校的上空依旧被斗兽场的黑色能量所包裹着。这五分钟的时间，足够我将你们这群蝼蚁全部碾碎才死了。低语之间，夜眼已然出现在了距离徐野两米之处。区区一个严静的废物人类！
竟然能够将五只手臂斩断。他一步迈出，右掌如同闪电般刺出，朝着正愣在原地一动不动的徐也抓取而去。砰！一道红芒急速穿来，于夜眼掌心之中爆开，爆炸的气浪全部朝着他的方向冲去，使得他整个身体都弥漫在了烟尘之中。方心身形踉跄，从地上爬了起来，忍着身体的疼痛，咬着牙朝这边走来。我还在这里，怎么能够让你对其他人出手？与此同时，爆炸的响声和气浪，终于是将徐野的意识换回。他察觉到了方心的动作，立刻脸色微变，急声大喊：“不要过来，快躲开！”咚，一团黑光从爆炸的烟尘之中冲出，瞬间命中了方心。方心毫无抵抗能力的被黑光击飞，身体重重砸在了学校的外墙。震荡的冲击使得他再度吐血，身体软软的从墙上滑落，一时之间竟站不起身来。狂风将烟尘吹散，夜眼直面方心的能力，竟是毫发无损。他没有急于杀死方心，目光只停留在徐野的身上，眼中则是闪烁着怒火。我完美的计划就是被你这个石镜的小鬼破坏的吗？我要你死！他翻掌拍出，掌心包裹着能量。在他看来，这一道攻击足以将徐野整个人拍成齑粉。可就在这时，一缕血腥之气骤然飘入他的鼻子，徐野的手掌竟牢牢扣住了他的手腕，将他的攻击停止在了空中。此刻的他，须发像是炸开了一般，全身上下的血液如同沸腾了般急速蒸发着。血色的雾气将他的身体包裹，而他的速度和力量似乎获得了某种加持，竟能够凭空拦下夜眼的攻击。完美的计划。徐野低吟着开口，他的声音沉闷无比，像是在承受某种巨大的压力一般，可眼神之中却闪烁着一抹嘲笑。你指的就是你这漏洞百出、毫无任何后备方案、单纯到像是幼儿园小孩一般的计划吗？他的这般嘲讽，顿时激怒了夜眼，后者手腕之上瞬间荡起一层能量，将徐野的手掌震开，眼中的怒火近乎化作实质。可即便如此，他却依旧是冷笑一声，低沉开口：“那你敢这样和我说话？所以仗的就是你的这能力废血吗？如果我没记错的话。”这个能力在你们人类的等级测定中是最弱小的地级能力吧？恕我直言，这种通过燃烧自身血液以换取速度和力量的能力，在我看来简直弱小到不堪一击。徐野忽然轻松一笑，头发重新落下，身上血液也停止了燃烧。你知道吗？我一直以来总感觉自己的运气还算不错的。他捏着拳头，感知着自己因击杀钢狼而获得全新能力，深深吸了一口气。希望你的运气能够让你在我下一次的攻击之下活下来。夜眼噙着冷笑，居高临下的看着徐野，徐野却是直视着他。轻轻闭上了眼睛，掌心之中却有一抹红光迅速蔓延全身。半秒过后，他睁开了眼，嘴角上扬了起来。看起来这次抽到的牌是小王呢。就在徐野斩杀钢狼之后，物竞天择的第三特效奇才成功发动，使得他当场领悟到了全新的地级能力——废血。这能力的效果十分的简单，就是通过燃烧自身血液，从而换取数倍的速度和力量。在地级能力之中，是极为罕见的能用于战斗的能力，但它也是在地级能力之中为数不多副作用极大的能力。按照国家数据库的推算。正常人使用废血最多维持三分钟的状态，一旦超过这个时间，就会迅速进入贫血状态。若是不及时解除能力，甚至有着缺血而死的风险。而此时此刻，面对夜眼的恐怖威压，徐野同时也发动了因奇才被触发而重新能够使用的第二特效——退凡。这一次，它作用的对象赫然就是这全新的能力——废血。退凡的效果是将能力随机提升至 C 级到 SSS 级中任意一个等级，且在使用一次以后，效果便会消失。徐野自诩自己运气不错。而就在这情势急迫的关键当口，他的运气也没让自己失望。虽然没有随机到最为强大的 S S S 级提升，但此刻的废血却也已经发生了翻天覆地的变化。S S 级废血特效一：沸腾，废血所燃烧的血液可将全身能力提升5倍。特效二：血面，以自身 5% 的血液凝聚出一张鲜血面具，获取一次爆发式的攻击。脑海里迅速闪过此刻废血因能力等级提升而产生的两种特效。徐野的脚微微上扬，眼神则是无比冷静的看向了夜眼。他现在已经有了和这个虚魔一战的能力。徐野的这副表情立刻让夜眼眼中的怒火更深。他难以理解，区区一个石镜的小鬼，有何资格在自己面前这般说话？死！他眼中寒光一闪，右拳裹挟着能量，轰然砸向徐野的面门。咚！想象之中，面前人类的脑袋被打开花的画面并没有出现，他的拳头被徐野朴实无华的接在了空中。此刻的徐野再度虚发张力，血液沸腾，因急速沸腾升腾而起的血雾弥漫在他的四周，化作一片片血蒸气，不断朝空中飘散。我说过了，徐野的声音低沉无比，眼中闪露着冷漠。我的运气真的很不错。他右拳飞速轰出，其速度之快，甚至产生了音爆。夜眼的胸口被这一拳命中，整个人便像是炮弹般急速朝后倒飞而出。恐怖的冲击力将他身体上覆盖着的能量震散，震荡感覆盖全身。咚！夜眼被砸入学校边缘的围墙，将那坚实的墙体直接轰穿，身体撞上了斗兽场的黑色屏障，随后直接被弹落在地。勉强用能量压制着体内翻滚的气血，夜眼才刚爬起来。一道血光竟从远方疾驰而来，一瞬之间出现在了他的面前。现在告诉我，被斗兽场困住的人是谁？徐野低吟着开口，右脚用力踏向夜眼的身躯。
，叶燕全身大震，用力操控着能量，将自己的身体朝一侧滚去。轰！徐野右脚踏在地上，坚硬的地面瞬间开裂，出现了一片蛛网状裂痕，震荡之力不断蔓延，将叶燕的身体弹起。他用力维持着身体的平衡，朝后踉跄而去，眼中则闪烁出难以置信的神情。这怎么可能？区区一个地级能力，竟能爆发出这种威力？荒谬的感觉在他心头蔓延。若不是他的修养限制着他，恐怕此刻他已经破口大骂。这特么的能是地级能力，可徐野并没有给他反应的时间，费邪所能维持的时间最多也就三分钟，他也丝毫不敢解除能力，毕竟一旦解除，才被退凡提升至 S S 级的费雪又会重新变为地级。他双足踏地，朝着夜眼闪躲的方向冲去，右拳挥动而出。可就在这时，他眼前的画面骤然一变，位于他前方的人竟变成了背靠围墙、露出惊恐模样的方心。他不可思议的看着他，徐野，你在干什么？咚！徐野的拳头没有任何的停顿，精准无误的砸在了方心的脸上。方心的面目一阵扭曲，身体倒飞的同时，重新变回了夜眼的模样。他的脸被打得狰狞无比，眼中也闪烁着震撼与难以置信。你为什么没有任何犹豫？他的能力叫做海市蜃楼，属于精神影响类型的 A 级能力。能力一旦开启，足以以假乱真，制造出极为逼真的幻想。即便是强如曹沙，在他能力的影响之下，都会产生一刹的犹豫和迟疑。可徐野的攻击却没有丝毫的停顿，仿佛真的要将方心打穿一般。人的大脑十分精密，徐野平稳落地，身体的负荷使得他微皱眉头。他一边调整着气息，一边朝着夜眼的方向而去。只要进行合理的训练，甚至拥有比拟计算机的能力，我的大脑之中对四周的所有场景画面都有着极为精细的建模。像你这种突然制造的幻觉，怎么可能影响得到我？就算我闭着眼睛，也绝对不会打歪的。快速低语之间，徐野已经追上了倒飞落地的夜眼。此刻的他，就如同一尊恶鬼，整张脸都因为血液沸腾的痛苦而变得微微有些狰狞。这幅面目落入夜眼的眼中，竟使得这位虚魔感知到了一股渗人的恐怖。死亡的危机感第一次笼罩在了他的心中。这一拳就送你归西。徐野没有犹豫，一拳重重落下。可就在他出拳的瞬间，位于他面前的夜眼竟再度变化。徐野的面前一阵恍惚，赫然出现了一个仅剩下半边身子，却仍然勉强挤出笑容的白裙女孩。徐野，你看我刚刚的样子，像瘦虚者吗？你不该变成他。徐野眼中瞬间燃起怒火，右拳爆发出了炽烈的血焰。他爆裂的一拳砸落在地，地面瞬间凹陷三分，一道半径三米的深坑赫然出现。而你也不该产生那一瞬间的迟疑。夜眼大笑的声音却从一侧响起，充斥着疯狂。徐野猛然转头，只见得夜眼竟趁着这一刹那的功夫，闪躲到了远方。此刻的夜眼眼中闪烁着阴毒，略带疯狂地低语：“如果不是我身负重伤，又被斩断一臂，仅凭你这个十进的小鬼，怎么可能把我逼到这个地步？即便他的能力并不属于正面战斗类型，但他好歹也是个山境的存在。如果不是本就负伤，又在先前被曹沙消耗了大量的能量，无论如何，他也不会被逼到现在这样。我可是十皇的弟弟，怎么可能被区区一个人类小鬼拦住？”他左掌能量汇聚，竟凝聚出一个黑色的能量球，直接朝着身后甩去。能量球急速飞驰，瞬间砸中了远方的楼层。那座建筑物被命中后轰然炸开，足足半层楼高的巨大石块急速滑落，朝着地面坠去。徐野脸色微变，连忙抬头看向那个方向。如果他没有记错的话，那里正是汪鹏他们所在的地方。二十多名学生聚集在那里，如果被那石块砸中，必死无疑。你们这群弱小又愚蠢的人类！夜眼疯狂大笑：“你是选择救他们，还是继续和我战斗？”徐野眼中闪过愤怒。旋即二话不说，直接双足踏地，朝着石块落下的方向冲去。叶岩眼中闪过一丝阴冷，嘴角也噙着冷笑。无聊的守护，正是你们这群人类愚蠢的原点。他二话不说，立刻就朝着反方向开始移动。不管怎么样，我必须要先吞噬一点人类，恢复能量和伤势。可他还没冲出去多久，身后便传来了异动。这一刻，不仅仅是叶岩，甚至就连冲出去十多米的徐也都停了下来。树根粗壮的藤蔓拔地而起，支撑在了那石块下方。石块下坠的力度大大减弱，但很快便砸穿了藤蔓，继续下落。与此同时，数股力量从四面八方冲来，各种或强或弱、奇奇怪怪的能力一股脑的冲向石块。须臾功夫，那巨大的石块以及无数下落的砖石，竟全部被能量打碎，散落一地。烟土之中，数十道身影缓缓浮现，随后烟尘消散。徐野的眼中，竟出现了近百名学生和老师。为首之人，赫然是先前那蜷缩在屏障旁边、那个绝望无比的觉醒者学院的老师，以及他的同桌汪鹏。此刻，那名老师眼中的绝望已经不复存在，虽然还充斥着害怕，但却大声喊道。我已经将学校所有的人都聚集在一起了。如果你们倒下，我们再怎么逃跑也无济于事。放手一搏吧，不需要管我们，我们能够自己保护自己。在他身后，熟悉的同学、老师汇聚在一起，全部紧张无比的看向操场这边。虽相隔很远，但他们依旧能够感知到虚魔和徐野身上的那股能量波动与澎湃的气血之力。汪鹏鼓起勇气，用力朝前跑了两步，双手成喇叭状，大声喊道：“野哥，揍死这个虚魔！如果是你的话，一定可以的。”他的眼中充满着信任，仿佛不知惧意一般，拼命高喊。该死的人类！夜眼的脸色巨变，转身离去的身形猛然凝滞。他原本的计划是将分散在学校四处的学生们逐个击破
，挨个吞噬，以此恢复伤势和能量。可他没有想到的是，这群在危机之下只知道逃跑的人类，竟然有勇气重新聚集在一起。他们似乎将所有的希望都放在了徐野和方心的身上，相信着他们能够击败刚狼，能够击败自己。徐野怔怔地看着那汇聚在一起的近百道人影，嘴角却微微上扬。下一刻，他猛然转身，像是自言自语般的开口：“或许像你这样的笨蛋，所想要守护的东西就是这样子的吧。”他眸光微抬。看向夜眼，体内沸腾燃烧着的血液也已经临近极限，即将逼近三分钟的界限。这一次，我绝对不会打歪了。他用力踏地，伴随着地面的裂开，他整个人都如同一团炽烈升腾的火光，几乎一瞬之间就逼近了夜眼，连续两拳挥动而出。即便夜眼已经及时撑起能量进行防御，但却仍然是被打得朝后退去。他胸膛翻滚，鲜血从空中喷薄而出，能量颤动，眼神之中也浮现出了疯狂。我怎么可能被你阻拦在这里？我要向兄长证明，我绝不只是石皇的弟弟，我也是能够独当一面的虚魔。他的脑海之中又一次闪烁过那些表面奉承、背地里却瞧不起他的虚魔们的面目，以及兄长那略带失望的眼神，以及冰冷般的话语。以你这点实力，打开虚境进入龙国，和找死有何区别？不要在这里浪费我的时间。如果你很闲的话，就去好好磨练一下你的能力。你可是我的弟弟，不要总想着这些幼稚的事情，给石皇的称号蒙羞。啊！叶言口中发出怒吼，竟不再后退，挥动着毒臂朝着徐野轰来。我才是唯一的胜者，我绝不会输。在这一刻，他眉心之中的黑色宝石竟爆发出了耀眼的光芒。整个身体的能量强度都上升了几分，徐野同样挥拳而至，眼神冰冷，怒吼出声。方心那个家伙为了保护身后的这群人，几乎以命相搏，我怎么可能让你对他们出手？在这一瞬间，他身上的血液瞬间蒸发，空中飘荡的血雾迅速化作一个血色面具，覆盖在了他的脸上。血面出现的瞬间，他的右拳速度激增，几乎化作一道残影，横空冲向夜眼。咔嚓！天穹之上，牢固无比的斗兽场此刻竟轰然破碎，三道人影从一侧冲出，赫然是加速赶来的曹杀三人。曹杀手执蓝色长剑，维持着挥斩的动作，着急无比的看向前方，却忽然愣住，炽烈的血焰冲天起。早已经狼狈不堪的操场之上，徐野和夜眼双拳交错，他的拳头却率先一步命中了夜眼，从其胸膛一穿而过，砸出了一个血洞。夜眼的脸色一阵抽搐，难以置信的看着前方，喃喃开口：“兄长。”徐野面色凝然，脸上的面具轰然破碎，化作一片血雾朝身后散去。夜眼的拳头定格在他的面前，未能再寸进一步。下一刻，他的整个身体轰然炸开。化作了一片血雾，竟硬生生被徐野打爆在了原地。喂，曹沙喃喃的看着前方，手中的蓝影化作流光消散。我记得方兴增说过，那家伙的能力是地级能力吧？此刻不仅是他，就连身后的郭岩和夏离都呈现出呆愣状态，不可思议的看着前面。他们三人齐齐咽了口唾沫，脑海里却闪过相同的话语：这特么的是地级能力？你管这叫地级能力？纯白色的天花板映入徐野的眼帘，他默默盯着天花板，大概三秒钟以适应光线，随后坐起了身子。哎，徐野，你醒了。一直坐在徐野床旁的郭岩察觉到他的动作，立刻放下了手机，露出惊喜之色。他的声音很大，数秒过后，曹沙竟从门外走了进来。哟，醒了！徐野环视着四周，随后看向两人：“今天几号？”郭岩表情严肃，用沉重的口吻道：“现在是八月份了，你昏迷了两个月。”这笑话可一点也不好笑。徐野毫不犹豫的开口，竟直接伸手拿起了郭岩的手机，低头一看，竟然昏迷了足足三天吗？我还以为你醒来的第一句话是问这里是哪里呢。曹沙径直坐在了的床旁的椅子上，笑着开口。这不就是医院吗？徐野抬起自己左手，手背连接着输液管，从病床和设备上来看，这应该不难辨识出来。窗外有贸易大厦的广告牌，这里应该是城西的中心医院。而我会出现在这里，应该也是因为失血过多导致的吧？反应时间呢？曹沙转头看向郭岩，笑着问道。四十二秒。郭岩看着自己用来计时的手表，眼中尽显惊叹之色。看到了吗？仅用四十二秒就判断出自己昏迷的时间、地点以及当下的情况。曹沙满是赞许的开口念道：“这种观察速度以及判断速度。”用天才两个字形容毫不为过，在战斗之中能有这样快的观察力和判断力，足以料敌先机，占据优势。他笑着拍了拍郭岩的肩膀，这才转头看向徐野：“你击杀了一位山境的虚魔，以及一头严境的虚兽。除此以外，整个三中的110名学生皆被你所救，这些功绩将全部记在你的头上。政府方面也会按照受虚者的规定，奖励你足够的好处。”徐野脸色不改，仅是思索了一秒，便回应道：“可以只把奖励给我吗？功绩的话，记在你们头上就好。我不想太过招摇，引来不必要的麻烦。”你确定吗？曹沙虽然对此早有预料，但还是淡笑着询问道：“你可知道这份功绩放在受虚者之中也是极为显赫的，有此功绩在身，就算你加入龙下学院，也能够成为新生中的头名，其他人也会对你敬重有加。”无聊的虚名罢了。徐野拔掉手背上的针头，盘膝坐在床上，默默感知着身体现在的状况。方心呢？他忽然想到了在战斗中被夜眼打致昏迷的方心，开口问道：“放心吧，我好得很呢。”忽然，一道含糊不清的声音自门口响起。徐野抬头看去。表情顿时变得怪异了起来。只见一个臃肿无比的木乃伊正在夏离的搀扶之下，一瘸一拐地走了进来。你这是血脉觉醒，转职成木乃伊了？
。徐野用力绷着脸，让自己没直接笑出声来。少废话！仅露出一个眼睛的方心嘟嘟囔囔的开口，声音极为沉闷。那可是山境的虚魔，能活下来已经很不容易了。他身上的伤势太严重，只能通过这样的方式进行应急处理。夏离的表情依旧清冷无比，可徐野却看到他的嘴角也在用十分细微的角度不断抽动着。看来人都已经到齐了。曹沙回头看，一眼走进来的方心。忽然间从椅子上站了起来，一旁的郭岩也是立刻站起。方心被夏离搀扶着来到两人身旁，他们四人排成一行，表情忽然严肃了起来。行礼，曹沙低喝一声，四人立刻神情肃穆，将右拳置于左胸胸口，挺胸站定。徐野，我以瘦虚武队队长的名义向你致谢。四人用力弯下腰，丝毫没有在意自己的身份，就这样朝着徐野行了一礼。方心虽然略显笨重，稍微慢了一拍，但也朝着徐野鞠躬致谢。这次虚魔和虚兽会出现在校园，是我的重大失职。曹沙沉稳开口，声音之中带着些许愧疚：“如果不是你舍命相阻，必定死伤惨重。你的行动替我们弥补了错误，拯救了一百一十条生命，十分感谢。”他的声音郑重无比，神情无比诚恳，语气也无比真挚。然而，本应在曹沙想象之中，徐野无比感动的画面并没有出现。在看到几人的动作以后，徐野反倒是像看到什么不干净的东西，直接缩到了床的另一侧，露出了无比嫌弃的表情。“你们受虚者都喜欢玩尬的吗？”哈哈哈，方心在木乃伊之中笑得前仰后合：“学长，我早就说了。”这家伙才不会喜欢这一套。曹沙尴尬地抬起身子，抽动了一下嘴角，原本酝酿而出的氛围，顿时在方心的大笑之中消失得一干二净。他无奈地揉了揉眉心，自言自语地嘟囔道：“明明电视里都是这么演的呀、啊。”四双诡异的眼神落在他身上，使得他连忙干咳一声，正色地看向了徐野：“这次的事件，我们已经做了善后处理。那些目击者学生对当时的情况，也只会以虚魔和方心战至重伤，恰好被你所杀当做结论，不会给你带来不必要的麻烦。虽然我对你的情况十分好奇，但学院那边发来紧急联络，我们必须要尽快赶回去了。”他从怀里取出一截断剑，正是当时没来得及回收的古萧，以及被其斩成两半的剑鞘。这是你的东西，我也帮你回收回来了。关于你的奖励，之后也会有专人联系你，发放给你的。除此以外，在将东西都放在床旁的桌上以后，曹沙的表情再度正色了几分，从兜里取出了一块古朴无比的玉佩，并将其扔给了徐野。我听方心讲了你的一些事情，也知道你之前对受虚者有着一些偏见，我不寄希望于你能很快扭转这份偏见，但我还是希望你可以用自己的双眼亲眼去看一下受虚者到底是什么样子的一种人。在将玉佩扔出以后，他便带着其余三人转身而去。临至病房门口，他才轻轻转过头来，露出一个侧脸，微微一笑：“如果可以的话，我希望能够在入学仪式上看到你。”徐野伸手接过玉佩，低头一看，在这玉佩之上，纹刻着一条青龙，栩栩如生，整个玉身摸起来清凉无比，颇为舒服。而在玉佩的背后，赫然纹刻着“龙下”二字。作为龙国最为古老的学院，龙下学院声名远扬，几乎是所有觉醒者梦寐以求的学府。这玉佩的来历，徐野也曾听说过。这是以从虚境之中获得的特殊材料和灵玉打造而成的特殊玉佩，也被称作龙玉。玉身之中不仅蕴含着一些能量，能够温养身体，还有一个十分重要的作用，它是进入龙下学院的邀请函。其他的觉醒者学院都需要通过面试或是成绩来招揽觉醒者入学，而龙下学院的入学条件却只有一种，那就是邀请制。只有得到龙下学院特殊人员，亦或是受虚队成员的认可，才会发放出龙玉进行邀请。正因如此，每年龙下学院的入学人数寥寥可数，但每一个人都是精英中的精英。至少有八成学生能够成为受虚者，同虚魔进行着战斗。不管是综合实力还是整体资源，龙下学院都远超第二名数倍。哼！徐野捏着手中的龙玉，脸上竟露出一抹怪异的表情。没想到我竟然能够得到一枚龙玉。想要进入龙下学院，能力评定至少也得是个 B 级往上，平均能力等级也几乎都在 A 级以上。像他这样以 D 级能力得到入学资格的人，是历年以来的第一个。在这之前，徐野对受虚者有着极大的偏见。可方心他们的出现，以及那舍命挡在众人面前的行为。确令徐野对受虚者的评价有了些许改观，脑海里闪过许多记忆。经历了学校的事情以后，他的脑海里多出了许多线索，曾经没能寻找到的东西，又一次在他心头燃起。那个曾死在他面前的女孩的身影，又一次闪烁在眼前。他自言自语般的低吟道：“很多答案都需要我去寻找，不管是他的死，还是曾害他死掉的那些人。而这些答案，或许都在龙下学院之中。”徐野忽然翻手抓住了玉佩，或许去一趟龙下学院也并不是什么坏事。嗯，考虑一下好了。中心医院的门口。曹沙几人才刚刚离开，一辆极长的轿车便停留在了他们的面前。两名身着黑衣、长得和保镖一样的人从车上走下，为几人拉开了车门。他们鱼贯而入，坐在车中，轿车立刻发动，急速朝着机场的方向而去。学长，我们为什么要这么快就回去？郭岩不解地看向曹沙，提出了自己心中的疑问。这次死掉的那位叶岩，眉心之中有虚欲存在。曹沙的表情此刻也变得凝重了几分。你们应该也知道，虚魔之中也是有极为严格的等阶划分的。拥有虚欲，也就意味着他在虚魔之中。是贵族阶级，地位不凡。我在将他的具体情况上报给学校以后，董事会于今日给我发来了消息。他停顿了一息，忽然十分严肃的开口道：“叶岩，你
极有可能是虚魔现任石皇之中冥咒的亲生弟弟。你说什么？石皇？方心从木乃伊之中瞪大眼睛，露出了难以置信的表情，对这消息十分震惊。董事会对此评定十分危险。曹沙点了点头，继续开口：自五十年前，我们人类的最强者饕餮前辈失踪以后，虚魔那边就一直蠢蠢欲动。虽然我们已经极力掩盖，但他们还是通过一些特殊的渠道得知了这个消息。他们试图卷土重来，再度入侵龙国。现在石皇的亲弟弟死在了我国境内。很难想象他们会不会以此为契机，借机做些什么报复行为。正因如此，董事会才会这么快召集我们回去，想要了解到更多的细节。那徐野岂不是十分危险？方心率先想到了这个问题，立刻露出了焦急的神色。如果虚魔想要报复的话，第一时间就会找到他吧。所以学长刚刚把龙玉给那家伙了。夏离清冷无比的开口，沉吟念道：“而且我们已经将消息封锁，虚魔就算想要报复，也只会来找我们。”哎，刚刚学长扔出去的是龙玉。方心这才反应过来，立刻露出了恍然大悟的表情。夏离无语的揉了揉眉心。这才继续道：“不过那家伙的确和普通人不太一样，你们没有发现吗？刚刚他虽然摆出一副嫌弃的神态，故意缩到一旁，但其实他只是不想成我们的情，刻意摆出那样的神态罢了。”“是啊。”曹沙微微一笑，似乎也早已看穿了这件事，看似散漫随意，实则胸怀正义。如果他真的能够加入龙下学院的话，或许能够掀起一场巨大的风浪吧。他侧头看向窗外，嘴角微微勾了起来。“虚国，明州大人，您真的不能擅自开启虚境。”一名虚魔面色着急的追逐着前方的白衣身影。试图阻拦这位石皇大人，他快步赶到前方，眼神之中已经十分慌乱。您应该知道，龙国现在有无极天生的保护，以您的身份和实力，虚境一旦开启，很快就会引来那几位昆仑境的人族强者围攻的。虚王陛下不是已经说过了吗？现在还不是我们开战的时候。啪！明昼脚步猛然停下，右掌如风，竟瞬间扣住了这名虚魔的脖子，将他凭空提了起来。他的长相和夜眼相似，表情却严肃无比，眉心的黑色宝石微微泛着光泽，眼神之中则蕴含着滔天的怒火。所以你的意思是，我的亲生弟弟死在了龙国，我却只能这样看着，什么都不能做是吗？他声如奔雷，滚滚而响，掌心之中闪耀起炽烈的白光，几乎将半边天穹都点亮。明昼，你那愚蠢无比的弟弟会死，不全是因为你给他的压力太大了吗？一声略显娇媚的调笑声从一侧响起，你现在却拿族人撒气，未免也太过没用了。明昼松开手掌，将掌心的虚魔丢在地上，充满着怒火，转过身子，看向了不远处倚靠在墙边、穿着性感的红发女人。红雨，你以为你是三星之一，我就不敢动你吗？他的背后强光闪烁，恐怖的能量不断起伏。红雨巧笑嫣然，丝毫不被明昼的气势所影响，反倒是红唇轻张，淡淡开口：“虚王陛下，要你现在去虚神殿觐见。新国那边有荒古碎片出现，你需要开启虚境，进入新国进行捕获。”听到陛下的名讳，明昼瞳孔猛地一缩，身后的能量顿时散去几分。至于杀死你弟弟的那个人类，红雨淡笑着朝后退去，身影竟逐渐消失在了原地。极乐那个家伙已经派遣了一名议员前去斩杀，如果不出意外的话。用不了多久，那个人类的尸体就会被送到你的面前。野哥，这里！麦当劳内，汪鹏挥手招呼着门口的徐野，面前摆满了豪华的全家桶。我才刚出院，你就把我喊到这里。徐野一屁股坐下，毫不客气的拿起数根薯条塞入口中。有什么重要的事情和我讲吗？这不是为了庆祝野哥你成功康复吗？汪鹏笑着开口，眼神却有些躲闪，不知道在想些什么。我可从来没有见你这么大方过。徐野干笑两声，开始对着面前的食物风卷残云起来。汪鹏也同样笑了一下。随意的拿起薯条朝口中抛去，野哥，你知道你前两天在学校的那副模样有多惊人吗？那些女同学们看的眼睛都直了，其他班那些加入了坚野联盟的人都被你那副模样吓得腿软了。想必我那时的模样肯定很帅吧？徐野口中含糊不清的开口，大口喝着可乐，畅快的打了个嗝，确实很帅。汪鹏嘴角抽动了一下，如果挥完那拳没有立刻一脸着地趴在地上的话，应该更帅一点。我靠！徐野停止了嚼动，瞪大了眼睛，我倒地的姿势那么丢人，可恶！我的一世英名。早知道会晕过去，我说什么也要摆个 pose 再晕啊！他有些后悔的嘟囔着，恶狠狠地将一块鸡腿放入口中。那个虚魔被打爆以后，很快就来了几个龙下学院的受虚者，其他同学都以为是那几名受虚者大幅削弱了虚魔，你才能将虚魔打爆。不过我知道，那虚魔肯定是被野哥你亲手打死的。如果不是你的话，他们根本来不及赶到学校，我们说不定也已经死掉了。他们的说法倒是也没错了。徐野面色不改，丝毫没有什么懒功的意思。如果不是他们削弱了虚魔，我的确没有机会和他正面交锋。唐小婉在你昏迷以后，问我要了好几次你的联系方式。对了，还有那个廖伟也一直想要当面感谢你。你把我的联系方式给他们了？徐野停止了动作，紧张的看向了汪鹏。怎么可能？汪鹏得意的拍了拍自己的胸膛。我一口回绝了他们。我和他们说了，野哥的联系方式怎么是他们配得到的？哼！徐野虚着眼睛吐槽道。其实，如果校花要私底下加我的联系方式，你也是可以给他的。他吐槽完毕，顺手抄起一张纸擦了擦嘴，这才露出平日里那副慵懒的神情，看向了汪鹏。你小子今天真是反常的很。说吧，特意把我找出来，你到底想要说什么？果然瞒不过你。汪鹏苦笑一声，忽然间看向徐野，略带犹豫的开口。
其实也哥，我事先声明，我的性取向十分正常。徐野忽然打断了他，面露警惕的看着汪鹏，我也肯定喜欢女人啊喂。汪鹏被这么一打断，才刚刚酝酿完毕的情绪顿时散去，涨红了脸，大声道：“可也正是徐野的打断，使得他心中的情绪散了几分，终于还是深吸一口气，快速念道：我要加入觉醒者学院了。啊，我知道。”徐野慵懒的靠在椅子上，丝毫没有意外之色，是蜀城学院吧？哎，汪鹏愣了一下，随后再度惊疑道：“哎，你怎么会知道？”你觉醒了 C 级能力，加上我对你自身的评估，能够录取你的学院，一共就三所不到。加上你父母的老家位于蜀城，加入蜀城学院应该是最优选项了吧？这学院在国内排名第五，也算是不错了，挺适合你的。汪鹏没想到自己想要说的东西，徐野竟然早就已经知道了。这计划外的情况令他不由得挠了挠头，但还是继续说道：“其实我今天是来和你告别的，明天一早我就要和父母回蜀城了。学校登记的事情，还有一些七七八八零碎的事情堆在一起，估计要处理不少时间。到时候我们再见面，估计就要很久以后了。”啊。我知道，徐野淡淡回道：“我想感谢野哥，你这几年对我的照顾。你废话怎么这么多？”徐野一巴掌拍在了汪鹏的脑袋上：“成为觉醒者，应该是你的梦想吧？”他的表情虽然平静，但眼神之中也带有些许鼓励。他就这样看着自己在穿越以后与这世界交的第一个朋友，也是他在学校唯一的朋友，轻轻伸出了拳头：“既然已经成功觉醒，那就不断努力下去吧。”他的眼前似乎又一次闪烁过那个坐在秋千上被阳光沐浴的白裙女孩，但这一次他的回答却已经截然不同：“梦想。”是很了不起的东西，不是吗？龙下学院校长室，曹沙推门而入，一眼便看到了坐在办公桌后的校长夏武。这是一个须发皆白的老者，脸上的沧桑记录着龙国的过去。据传闻，校长夏武自三百年前灾日那天诞生，是迄今龙国最为长寿的几人之一。他也是一名觉醒者，实力深不可测，但几乎没有人亲眼见到过他出手，更没有人知道他的境界达到了什么地步。此时的这位校长，双手十指交叉，正满脸平静地看着前方，眼睛炯炯有神，仿佛丝毫没有注意到曹沙的进入。校长，我来了。曹沙站在桌前，肃然开口，随后默默等待着。可夏武却依旧保持着这个姿势，眼睛都不眨一下，只是静静地看着前方。校长，曹沙困惑地再喊了一声，朝着校长看去。片刻后，轻微的鼾声落入他的耳中，他也终于观察到了什么。太阳穴上青筋暴起，啪！曹沙用力拍在桌上，用极大的声音呼喊道：“校长，你又在眼皮上画眼睛，偷偷睡觉！”这一声巨响，直接将睡梦中的夏武惊醒。这位年迈的老者身子猛然一个机灵。那炯炯有神的眼睛竟然翻起，露出了藏在眼皮之后的眼睛。嗯，他茫然地看着四周，嘴角甚至还有口水落下。怎么了？怎么了？地震了！曹沙虚着眼睛看着面前不着调的校长，无语的扶额轻叹：“这里可是龙下学院，寻常的地震怎么可能影响得到学校？”哦，也是哦。夏无露出恍然大悟的神情，终于是回过神来。此刻的他才注意到面前的曹沙。哎，曹沙，你怎么会在这里？不是你喊我来的吗？短短几分钟，曹沙便感觉到自己的火气在蹭蹭上涌，额头冒起青筋。我想起来了，好像确实有这么一回事。夏武打着哈哈站起身来，伸了个懒腰。果然人老了就是健忘。对了，我找你来干嘛来着？您问我呀。曹沙终于是忍不住了，用力拍在了桌子上。我也想知道啊。嗯。夏武抱胸而立，歪着脑袋思索了片刻，忽然眼前一亮。对了，他看向曹沙，你吃了吗？咚！曹沙终于没忍住，一拳砸在了面前的校长桌上。红木打造的桌子。顿时多出了一个拳印，夏武眼皮一跳，立刻心疼的抱着桌子，大声喊道：“喂，这可是我赤巨子找人定制的桌子啊！现在的年轻人怎么下手这么没轻没重？我还有很多事要忙。”曹沙一字一顿，近乎咬着牙齿念道：“如果校长您没有什么事的话，我就先退下了。”啊，我想起来了，夏武的声音忽然从桌边传来：“你所推荐的那个学生是叫做徐野吧？”他脸上的玩闹的表情消失不见，声音也沉稳了许多。曹沙停下转身离去的脚步，重新转过头来：“我看你上交的报告。”他身上觉醒的是地级能力，是校长。曹沙正色几分，低声回复道：“但根据我们和他的接触，或许他是双生能力的觉醒者，但他所掌握的两种能力应该都是地级。”提到此处，他的表情立刻怪异了几分，脑海里又浮现出徐野当初一拳将叶岩打爆的画面。虽然依稀能够辨认出来，徐野所使用的能力应该是地级能力之中的废血，但却无论如何也想不明白，为何地级能力会拥有那般恐怖的爆发力。也就是说，即便他觉醒的是地级能力。你依旧觉得他有资格进入龙下学院？夏武重新坐回办公桌后，沉吟着开口：“没错。”曹沙点头应是，他的天赋极高，绝对有加入龙下学院的资格。那个虚魔夜眼正是被他所杀。不过为了保护他，我们已经将消息封锁。即便他没有选择加入龙下学院，应当也不会受到什么威胁。我找你来的其中一个原因，正是这件事。夏武再度十指交叉，轻轻放在身前。你应该知道，夜眼拥有着虚域，算是高阶虚魔，不管是实力还是地位，都比普通的虚魔要强。我有听说过这事。曹沙沉吟着开口，也正因为他地位特殊，董事会才会这么着急把我们喊回来。那你又是否知道？夏无淡淡抬眸，那精神矍铄的眸光直视看向了曹沙。虚域拥有着记录的功能。
。您说什么？曹沙脸色微变，语气顿时急促了几分。关于虚域的存在，他也是这两年才有所了解，但也只知道个皮毛。毕竟像是这种虚魔之中的贵族，迄今为止也只在龙国出现过五次不到。拥有虚域的虚魔会在死亡的瞬间，将自己死前所经历的画面尽数传送回虚国之中。夏无的话语无疑是将一枚炸弹扔到了曹沙的脑海之中，顿时让他神色大变。那这不是意味着，这意味着你们为那个孩子做的伪装是没有用的。夏无平静地接上了他的话，在叶岩死的同时，他的兄长石黄明昼就已经看到了他死前的画面，而杀死叶岩的那个孩子，注定会遭到虚魔的报复。曹沙心神俱震，立刻就想转身离去。我现在就赶回京城，他需要保护。你就算现在回去，也未必能够赶得上。夏无淡定的声音徐徐传来，语气平静无比。曹沙眼露怒火，猛然看向前方，正准备发作，可校长的下一句话便悠然传来：“所以我早就派了一位可靠的家伙前去将那孩子接过来。”那家伙刚执行完任务。正好可以顺路把他带回来。可靠的家伙，曹沙愣了一下，一时间没想到校长指的是谁，就是那家伙啊！夏无忽然间又皱起眉头，歪了歪头，哎，他叫什么来着？他就这样沉思了足足一分钟，直到曹沙着急的有些不耐烦的时候，他才终于眼前一亮。哦，对，我记得那孩子的称号是冰王，是他。曹沙眉头一跳，眼中顿时闪过一丝古怪，但也却放心下来。如果是他的话，那的确不需要太过担心了。所以我今天找你来，还有另一件事。夏无轻轻开口。看向曹沙，校长请讲。曹沙重新恢复了几分静意，略带恭敬的开口：“你去一趟机场，把连寿教官接回学院。他应该是晚上八点的飞机。”连寿教官，听到这个名字，曹沙顿时回忆起了什么不好的事情，整张脸都变得怪异和震惊了起来。等等，难道这次？没错。夏无嘴角挂着若有若无的笑容，淡淡回道：“十天以后的入学考核由连寿教官所负责。”这群新生还真是不幸啊！曹沙的眼角不自然的抽动着，回忆起了数年之前自己入学之时的画面。那可是号称魔鬼教官的人，他轻叹一口气，自言自语道：“那小子应该能通过入学考核吧？”他晃晃脑袋，转身离去。我现在就出发去机场，目送着曹沙离开办公室，夏无才露出一副深邃的目光，轻轻看向了窗外。SS 级觉醒者，京城秦家的公子，唐氏集团的千金，现在又冒出来一个地级的小家伙，看来今年的入学考核会很有意思呢。他的嘴角露出若有若无的微笑，手掌轻轻拂过先前曹沙打出的拳印，刹那之间，被他掌心所触碰过的区域顿时恢复如初。再度变回了原先完好无损的红木桌子，嗯，还是这样比较好看。嗯，麻烦把他送到目的地，多谢您了。徐野将车门关上，目送着出租车将汪鹏带走，这才摇头轻笑一声。两人从麦当劳出来以后，就直接去了 KTV。汪鹏一边唱歌一边喝酒，口中含糊不清的喊着：“我一定要成为受虚者，以后一定不会给野哥拖后腿之类的话。”结果直接喝到不省人事。此刻已是晚上八点多，夜风吹着徐野的脸，使得他也清醒了几分。他虽然没有喝多，但也陪着汪鹏喝了不少，整个人也有些晕晕沉沉的。受虚者吗？他低吟着开口，旋即摇头轻笑一声。放在以前，他从来没有想过自己心里竟然会萌生出成为受虚者的想法。轻轻拍了拍自己的脸，徐野一路前行，来到了一处贩卖机旁。他将硬币投放其中，很快从中取出了一瓶矿泉水。清凉的水落入喉间，使得他顿时清醒了几分。现在摆在他面前的事情也有很多。成功开启物竞天择的第三特效奇才以后，他获得了新的能力废血，而奇才也进入了长达一个月的冷却期。只有等到一个月以后。他才能重新感知到下一次触发奇才的条件。不过，根据徐野的分析，下一次的触发条件大概率不会再是斩杀严禁虚兽这样的条件了。而在获得废血以后，他也能够通过第一特效进化，感知到将废血进化到 C 级的条件。这次的条件倒不再是星海陨铁这种只有虚境才有的东西。不过，想要成功进化废血，依旧需要他获得一种名为血莲的特殊材料。据说这种东西只生长于雪山深处，即使市面上有卖，也价值十多万龙币，十分昂贵。至少对于现在的徐野来说，是完全支付不起的。至于第二特效退凡，在成功将废血提升至 S S 级以后，他也进入了长达两周的冷却期。在这两周之内，他是无法再动用退凡来强化自己的能力了。果然，不能完全依靠物竞天择的能力，必须要将手头的这两种地级能力掌握到完美，并且彼此配合起来，才能够稳固住我自身的战力吗？徐野思索之间，已然将手中的矿泉水喝完。他还没来得及拧紧瓶盖，一阵诡异的夜风便吹拂而来，面前的贩卖机的灯光以及身后的路灯开始闪烁不定。片刻之后，灯光竟瞬间熄灭。黑暗笼罩了大概一秒，灯光再度亮起。徐野的动作凝滞在原地，顿时察觉到一件惊人的事情。虽然此刻夜已深，四周的行人已经十分稀少，但也一直人来人往，有不少年轻人正享受着夜生活。但在那股诡异夜风吹拂过之后，四周的行人就如同凭空蒸发了一般，消失不见。在这方天地之间，似乎只剩下了他一个人，耳边也变得寂静无比，只有风声不断吹动。不会吧？徐野的酒意瞬间消散，一股不安之感笼罩全身，猛然转过头去。这个叫做限定虚境，效果吗？和你们所使用的镜中世界差不多。在他的身后，一个身穿燕尾服的男人正面露微笑地站在原地，仿佛在这里已经站了很久一般。
。顺带一提，镜中世界正是仿造限定虚镜而研究出来的绝宝。徐野将手中的空旷泉水瓶用力捏扁，扔到了一旁，看着那个男人，沉吟开口：“让我猜猜看。”大半夜，一个穿着燕尾服的男人对着我这么一个风华正茂的高中生，露出像是伪形痴汉一样变态的笑容，还把我关在这个特殊的空间之中。你是个饥渴了很久的基佬，对吗？男人的笑容凝固在脸上，嘴角瞬间抽搐了一下，但很快他便恢复了神情，看向了徐野：“如果我是你口中的那种人。”现在你应该趴在贩卖机上，而不是这样站着和我说话。哈，我想也是。徐野干笑两声，旋即笑容收敛，目光凝然看向前方，用一种斩钉截铁般的语气念道：“你是虚魔议会的人？哦，你竟然知道议会的名字？”男人似乎有些意外，略带好奇的看向徐野：“是啊，我还知道，你们都是一群为虚魔办事的走狗。”徐野淡然笑着，言语之中却尽显毒舌。哦，不对，应该叫做人间才对。男人丝毫不为所动，更没有被徐野激怒，只是淡然一笑。众生根本不了解我们。也不了解虚魔大人们的目标，他略带悲悯的看向徐野：“我等只为大义存在，只有帮助虚魔大人们完成那个终极目标，才能够拯救这个世界。看来这个议会的性质更像是邪教呢。”徐野冷笑一声，言语越发犀利：“你下一句是不是要说我信虚魔发自真心了？在洗礼之前，你们是不会懂的。”男人恢复了原本的平静，淡然一笑，随后他微笑着看向徐野：“按照极乐大人的说法，你是个十分聪明的家伙，不如你再来猜猜看，为什么我会出现在这里？是因为夜眼吧？”徐野淡淡开口，早已在对方出现的刹那就已经分析出了对方的来头。放心，他们不会骗我，所以我击杀夜眼的事情一定是处理好的，我的身份信息也是保密的。可你仍然出现在了我的面前，这就意味着我击杀夜眼的事情被以某种特殊的方式传达给了虚魔。夜眼那家伙死之前曾说过，他是什么石皇的弟弟。我想，或许你就是被那个劳什子石皇派来处理我的家伙吧。他的分析严丝合缝，十分有条理，眼神之中也没有任何的慌乱，反倒是借助着对话来拖延时间，心中则飞速思索着脱身的方法。果然。你的确很聪明，燕尾服男人赞许的点了点头，却忽然伸出手去。在这一瞬之间，徐野脸色微变，顿时感觉自己全身上下像是被某股无形的力量压制在了原地，动弹不得。这并非是某种能力，而是单纯凭借着能量进行的压制。可也正因如此，今天你要死在这里。男人从始至终都保持着微笑，眼神之中也没有任何的波澜。他甚至极为绅士的将右手手掌放在胸口，左手背在身后，朝着徐野行了一礼。在下虚魔议会第十七号议员，不要妄图反抗。你没有任何胜机，因为我的境界是封禁，完全动不了。徐野神情微变，用尽力气颤动自己的身躯，却是纹丝不动。此刻的他，除了面部还能够正常活动，整个身体都被一股无形之力死死地按压在原地。无论他如何催动自身的能量，都无法撼动这股力量。在这之前，山境的夜眼也曾使用能量压制过他，但当初他也只是感觉肩头微微有些沉重。可现在，这位十七号议员动用的能量，却有如山呼海啸，竟能压制的他动弹不得。这便是封禁吗？徐野再度感知到了能量镜提升后的差距，可纵然在这种情况之下，他还是微抬眼眸看向前方。这位议员先生，为了杀我，特意出动一名封禁的觉醒者，这完全没有必要吧？我不过只是个十进的蝼蚁，就算你们派一个严禁的家伙过来，我也完全不是对手啊！呵呵，十七号议员很有风度的轻笑两声，这才淡然开口：虚魔议会之中，除了个别的精英种子，可没有山境以下的存在。想要成为议员，至少也需要山境。他的话语戛然而止，脸色微微变化，却是轻笑一声。在这种状况之下，竟然还想要试探出议会的情报吗？小小年纪倒是心性不凡，果然有些小聪明。他挥出右手，徐野顿时感觉自己的脖子像是被某只无形之手用力掐住，顿时有些呼吸困难。徐野用力捏紧右拳，极力想要挣脱开这股力量，但却依旧无济于事。我原本可以这样直接杀死你。就在徐野即将缺氧到窒息之时，十七号议员却再度开口，放下了自己的右手。徐野的身体重新落下，大口咳嗽和喘息了起来，氧气被大口大口的吞吸，那缺氧到有些发紫的脸也在慢慢恢复正常。在刚刚的那一瞬间，他甚至以为自己真的就要惨死在这里了。但我现在改主意了。十七号议员只是微笑着看着徐野，从外表上来看，丝毫看不出任何攻击性。可只有徐野自己知道，刚刚如果再多上三秒，他都有可能会因为大脑缺氧而进入昏迷状态。你想要，嘿嘿，做什么？徐野大口喘息着问道。极乐大人有所吩咐，愿意给你一个机会。十七号议员轻轻开口，仿佛在传达什么极为神圣的圣旨。只要你愿意加入虚魔议会，那位大人愿意全力培养你，并保住你的性命。至于明咒大人那边，他也会替你处理好，不会让你有任何后顾之忧。真是老套的招安环节呢。徐野此刻恢复了不少，竟轻笑一声，看向前方。刚刚你不是说议会没有严禁以下的觉醒者吗？只要你愿意和我回到议会，极乐大人自然有办法让你短时间内突破到严禁。十七号议员只是淡笑着回应道：“甚至如果你想的话，两年之内成为山境的存在，也并非什么难事。”真是诱人的条件呢。徐野冷笑着开口：“难道你们就不担心我背叛吗？只要你参加过洗礼，就能够理解我们。”十七号议员只是这样回复道：“怎么，所谓的洗礼，难道是某种洗脑一事不成？洗礼能够让你了解到世界的真实。”议员眼中闪烁起了狂热的光芒。
，像是回忆起了什么。等在看到这真实的世界以后，你便能够彻底理解虚魔大人们的目标到底是什么。到时候，你自然会心甘情愿的加入议会，为了大人们的目标而行动。世界的真实，这是什么意思？徐爷眼神闪烁，连忙追问道：“你不觉得自己问的太多了吗？”十七号议员又恢复了原来的神情，淡淡的终止了对话。议会能够让你拥有远超同龄人的力量。能够让你追寻到至高无上的幸福，金钱、权力、女人、力量、知识、生命，甚至就连死亡都能够逆转。听到此处，徐野的眼中顿时闪过一丝异芒。不管你渴望的东西是什么，都能够获得你想要的。议员的声音慢慢变得激昂起来，旋即又缓缓趋于平静。议会从不强迫任何人加入。我只问你这一遍。他直视着徐野，徐徐开口：“你愿意加入议会吗？你刚刚说加入议会以后，就连死亡都能够逆转。”徐野的语气变得低沉下来。直直的看着十七号议员，没错，十七号议员笑了。只要你能够成为议员，就能够向极乐大人许下一个愿望，不管是什么愿望，大人都能够替你实现，甚至包括让死者复苏这样的愿望。徐野如遭雷击，呼吸顿时急促几分，脑海里也迅速闪过一道身影。你说的是真的？他快速问道，声音竟在这一刻微微有些颤抖。十七号议员注意到了他的神情，眼中竟露出无比祥和的表情，自然是真的。我的妻子莲香于七年前因故去世，正是极乐大人将她复活，让她重新来到我的身边。我亲眼见证着他复活的每一个细节，也正因如此，我才会对极乐大人如此尊重。如果是这样的话，那我……徐野的身体微微抖动，心中一直埋藏着的遗憾，此刻竟有如雨后野草，疯狂地生长了起来。如果可以的话，或许他也能。十七号议员摊开右手，欣慰地看着他，等待着他说出那正确的决定。然而下一刻，徐野脸上那股渴望的表情瞬间消失，转而化作一抹嘲弄的笑容，甚至还吐了吐舌头。我怎么可能加入这种听起来就像是邪教的组织呢？我看起来难道有那么蠢吗？他噙着冷笑看向前方。眼中尽显嘲笑，怎么样？我刚刚的演技还可以吗？十七号议员脸上的表情由欣慰转变为惊愕，随后瞬间变得冰冷了下来。既然如此，那你就去死吧！他几乎没有任何犹豫，瞬间右手前伸，用力握紧，朝着徐野发动了绝杀之招。徐野瞬间感觉到自己四周有无形的力量压制而来，仿佛要再度进入到先前所经历过的窒息状态。在这一刻，他也终于明白了对方心中的决绝和危险程度。一旦得到自己不想要的答案，就迅速进行抹杀。这样的组织简直是危险至极。十七号议员冷冷看向前方，发动着自己的能力，准备将徐野抹杀。可下一刻，他的眼中便闪过一丝诧异，炽烈的血光在徐野身上迸发。他口中发出沉闷无比、含糊不清的吼声，掌心之中竟有一道白色丝线蔓延而出。下一刻，他的身体化作一道血影，竟摆脱了禁锢状态，直接像是被吸附了一般，滚落到了一旁。十七号议员看得分明，在徐野的掌心之中，竟然有一个瓶盖，而此刻的瓶盖严丝合缝的同先前被他扔出去的矿泉水瓶连接在了一起。原本干瘪的水平，此刻也像是充气一般，迅速充实鼓起。嗨嗨嗨嗨！成功来到一侧的徐野，终于获得了行动能力。他扶着膝盖大口的喘息着，擦了擦嘴角因压迫而淌出的口水，冷笑着看向前方。很可惜，我还不想死得这么轻易呢。谈话之间，他已经解除了废血的状态。面对一个封禁的敌人，即便他耗尽了体内的血液，恐怕也无法造成什么有效伤害。还不如将体力留下来，再做其他打算。哦，十七号议员的眼中露出惊奇，没有想到徐野竟能挣开自己的束缚。地级能力修理手。以及地级能力废血吗？没想到你竟然是个双生能力觉醒者，只不过觉醒的两个能力都是最为低下的地级。我有些不能理解，你到底是如何将夜眼大人杀死的？他扫了一眼徐野手中的矿泉水瓶，在见到我瞬间就将水瓶扔出，并在手中留下瓶盖以触发能力。你早就已经想好了用这样的方式进行脱身吗？只是我很好奇，你莫非真的以为暂时摆脱了我的束缚就能够逃脱了不成？对我来说，将你压制在原地就和呼吸喝水一样简单。原来如此，你的能力是这样的吗？不曾想，徐野非但没有什么害怕之色，反倒是轻笑一声，仿佛看透了什么。你说什么？十七号议员的表情微凝，只是看向徐野。我原本以为你是靠着封禁的能量，将我压制在原地无法行动的。徐野直起身子，故作轻松的回道：“但我发现我错了。如果纯靠能量就可以把我压制住的话，你在刚刚对我发起攻击的时候，完全没有必要做出将手抬起来的动作。”他直视着十七号议员，眼眸之中充满着明悟一切的光泽。封禁的能量的确对我有极大的压制效果，但还不至于让我动弹不得。真正对我发起攻击以及把我限制住的主要手段，其实是依靠了你的能力吧？让我猜猜看，你的能力莫非是某种看不见的手？金鳄在十七号议员的眼中一闪而过，他的表情微微凝重几分，却很快释然一笑。不错，毕极能力无形之手，这正是我的能力名字，真是符合你这个变态基佬恶趣味的能力呢。徐野冷笑着发出嘲讽，议员没有理会他的嘲讽，只是继续微笑着看向前方。或许夜眼大人会死在你的手上，并非是什么意外。不过也正因如此，我更加不能让你活着离开这里了。他的眼中寒光一闪。右手挥动，以你的实力，即便知晓了我的能力，又能如何抵挡呢？徐野心中警兆大声，右手却飞速探入腰间。下一刻，一柄断刃被他拔出，捏在手中
白光将其笼罩。在修理手的作用之下，古萧瞬间被修复完毕，而他也挥动着这柄青铜古剑，朝着侧前方挥斩。刹那间，空气之中泛起一阵波澜，三根漆黑无比的手臂竟从空中坠落。你竟能斩断我的无形之手！十七号议员的眼中不知道第几次展露出震惊之色。作为封禁存在的他，在想要杀死面前这个出入十境的高中生的情况下，竟连续失利两次。他很快注意到了雪野手中的古萧，神色微微变化，能够无视我的能量进行斩击的绝宝吗？既然如此，他面色冷漠，再度挥动手掌。这一次，他汹涌的能量压制到雪野喘不过气，而雪野的眼中也出现了骇然的一幕。十七号议员的背后，竟像是蜘蛛的猪腿一般，探身而出二十多根漆黑色的手臂，每一条手臂都漆黑无比，仿佛能够无限延展一般。其中三根手臂呈现断裂状态。赫然是被徐野先前所斩，此刻一股股漆黑色的能量在断裂之处涌动，三根手掌竟重新从那手臂的断裂之处长了出来。这名议员竟刻意将自己的能力展露在徐野的面前，使其不再无形，仿佛要让他死个明白一般。下一秒，这二十多根手臂齐齐击射出，仿佛化作一片包围网，朝着徐野的身躯覆盖而去。徐野神色凝重，连忙挥动骨削，想要将这些手臂斩断。然而，一根手臂竟击射出，飞速挡在了骨削的面前。咚！强烈的冲击力从前方传来。徐野竟明显的感知到自己双手挥动的骨削，竟被一股巨力挡在了空中。他朝前方看去，只见那根急速飞来的漆黑手臂，将手掌呈现爪状，四指朝下，拇指朝上，用一种扣压的姿势将骨削捏在了空中。只要不触碰到剑刃，就不会被斩断吗？十七号议员重新露出淡然的姿态，真是简单直接的效果呢。十多根手臂飞速蔓延，爬上徐野的身躯，将他又一次禁锢在了原地，动弹不得。甚至就连骨削也从掌心脱落，径直插入了地面。他的身体被高举在半空中。耳边传来了十七号议员的声音：“这一次，你无处可逃了。”一根手掌朝着徐野的面门覆盖而来。议员不愿再继续浪费时间，准备把徐野的脑袋拧断。可徐野却忽然像是放弃了反抗一般，长吐出一口气，目光直视着十七号议员的身后，拉长了音调大喊出声：“虽然不知道您的名字，但那位前辈，您应该已经看够了吧？再不出手的话，我真的要死在这里了！”你说什么？十七号议员紧张大声，急速回头朝后看去。可他的脑袋才刚转过去，一股彻骨的寒风便从身后扑面而来。顷刻间覆盖了整个空间，寒风凛冽，四周的温度急速下降，一道人影竟就这样从阴影之中走出，朝着十七号议员的方向走来。昏暗的灯光映照出他的脸庞，这是一个有着淡白色短发的男人。他看着大概二十七八岁，身着细身长袍，脚踏长靴，不管是头发还是衣服，都是一丝不苟。整张脸棱角分明，眼神却是充斥着冰冷，一如四周那涌动的寒风。他，他，他的长靴踩在地面，打破了四周的寂静。旋即。从他脚踩之处，一片连绵的冰面竟蔓延而出，片刻功夫便覆盖了整片地面。你是谁？十七号议员心中大震，一股难以言喻的危机感竟蔓延他的全身。他竟丝毫没有察觉到，有人竟无声无息地闯入到了这限定虚境之中。男人没有回应他，只是冷漠地看着前方，又是一步迈出。这一次，蔓延的冰霜直接覆盖包裹住了那禁锢虚野的二十多根手臂，漆黑色的手臂之上布满冰霜，旋即破碎裂开，漫天冰花散落，虚野的身体也从半空中落下。彻骨的冰冷使得他身体微微一抖，情不自禁地搓起了手，看向前方，心中长舒一口气。这股能量加上寒冰之力，十七号议员的无形之手被迫，神色顿时发生巨变。那些断裂的黑色手臂，此刻尽数隐形消失，隐没在了他的身后。而他则是目不转睛地直视着那个白发男人，脑海中闪过一个名字，脸上露出震撼之色：“你是冰王阮瑞，冰王阮瑞，封禁受虚者，凶名远扬。其掌握着 S 级能力之中，颇为强大的能量转化类型的能力——冰河时代，曾以一己之力。”将一处虚境连带着入口全部冰封。冰王徐野揉着酸痛无比的脖子，看着那白色头发的男人，若有所思。早在限定虚境开启之时，他便注意到了这个男人的存在。他虽然猜测到对方可能是派来保护他的受虚者，但没想到对方竟然这么厉害。那令他束手无策的无形之手，仅一个呼吸的功夫，便被冰冻成了漫天冰屑。啊！看来这次是我失算了。十七号议员的脸色变得极为难看。他的无形之手虽然能够重生，但这也需要消耗他不少的能量。既然受虚者将你这位冰王派来，看来这次。我是杀不了他了，他冷哼一声，旋即能量涌动，竟然想要离开。我允许你走了吗？冰王阮瑞淡漠地望着他，语气冰冷道：“好似一块万年寒冰。”下一刻，十七号议员便骇然发现自己的双足竟不知道什么时候冻上了。他神情巨变，能量膨胀爆发，将脚上的寒冰炸碎。随后，他的整个身体竟直接漂浮在了空中。用无形之手作为支撑，呈现出浮空的效果吗？徐野摸着下巴，若有所思，对这场战斗的结果早已经没有了任何悬念。此刻，十七号议员的手臂全部化作无形状态，隐藏在虚空之中，仅通过肉眼根本无法察觉到那些手臂的存在。他的面色冷峻，身上能量爆发，好似珊瑚海啸般朝着阮瑞喷薄而去。冰王阁下，你我同为封禁，真的要如此咄咄逼人吗？我承认你或许比我强上一些，但若是把我逼急了，我也绝不会让你好受的。
，他软硬皆失，目光冷然，眼中爆发出一股玉石俱焚的决然。哦，阮瑞淡淡抬头，扫了一眼半空之中的十七号一员。下一息，原地残留一道冰印，他消失在原地。与此同时，十七号一员的耳边传来了冰冷无比的声音：“我很好奇，是什么让你产生了？我和你是同一个水平的错觉。”十七号一员全身大震，整个人身上的血液都似乎要逆流，汗毛全部倒竖而起。他竟丝毫没有察觉到任何阮瑞移动的气息。他怒喝一声。身后二十多根无形之手裹挟万钧之力，朝着身侧的阮瑞砸去。可阮瑞却也只是淡淡看着前方，轻轻伸出了右掌，轰！一片冰雾自他掌心炸开，呈现锥形扩散。冰霜直接将那无形之手冻结在了空中。原本无形的手臂，此刻在寒霜的冻结之下现出了原形。不仅仅是那些无形之手，就连十七号一员的半边身子，此刻都遍布寒霜。彻骨的寒冷冲刷着他的身躯，难掩眼神之中的骇然。怎么可能会这么强？他咬着牙，身体因寒冷而不断颤抖。却也闪露出疯狂之色，这是你逼我的！待我把这限定虚境解开，附近的人都要为我陪葬，我倒要看看，你要保护这些人，还是要杀我？他开始催动能量，想要解开这处限定虚境，可很快他便脸色微变，因为他不管怎么催动能量，四周依旧如初，限定虚境丝毫没有消失。你认为我不惜消耗能量，也要将这四周冻结，是为了什么？阮瑞面无表情地看着他，那遍布地面的寒霜，可不是为了让他装逼而施展。你，你将这处空间冻结了？一个难以置信的猜想涌现在了十七号议员的心中，他心中的骇然已经无以复加。明明大家同为封禁，为什么差距会如此之大？同为封禁，阮瑞口中轻声低语，右掌已经虚按向了十七号议员的面门。忽在这时，徐野眼神微动，注意到了什么，急声大喊：“冰王前辈，小心身后！”只见两条粗壮无比的漆黑手臂竟从大地之中冲出，以无声之势朝着阮瑞的身体拍来。十七号议员面露疯狂，这是他最后的手段，凝聚了全身能量的一击，只要被其拍到。就算是这位冰王，也绝对会被拍成重伤。咔咔咔，他的疯狂笑容被一层层升腾而起的坚冰所冻结，凝固在了脸上。与之一同冻结的是那两条距离阮瑞不到半米的黑色手臂，坚实的寒冰自地面不断蔓延而起，将他们所冻结。阮瑞面无表情，轻轻捏拳。刹那间，十七号一员被冻结的整个身体，连带着那两条黑色手臂，瞬间破碎，化作无数冰屑散落地面。与此同时，他那后半声低语才从口中缓缓吐出：“你也配和我相提并论？霸道，强大。”这位冰王所展现出的实力，令徐野颇为震撼。这也是他第一次近距离看到封禁强者之间的战斗。四周的冰屑冰花随意纷飞，阮瑞从空中轻盈落地，径直朝着徐野走来。呃，多谢前辈相救。徐野稍稍行礼道谢，可话还没说完，阮瑞便直接打断了他：“你是从什么时候发现我的？”徐野眨眨眼睛，犹豫片刻，这才开口道：“从一开始。”原因呢？阮瑞的眼中闪过一丝意外，但脸上却依旧没有什么情绪波动。我的大脑随时会记忆并构建四周的画面。徐野并没有隐瞒，而是老老实实的回答道：“这算是我刻意练习过的一种技巧和本能吧。”在这限定虚境展开的同时，我就发现那边灯光所照的光线有了偏差。他指了指远方拐角处的一处灯光，所以我猜想应该是有人在灯光下面用了什么手段隐藏住了气息和身形吧。对付我这样一个蝼蚁，须磨一会应该不会派出两名以上的议员，因此我大概能够猜到前辈或许是一名前来保护我的受虚者。不错的分析，阮瑞点了点头，做出了一个颇为中肯的评价。此刻，他终于来到了徐野的面前。平静开口，既然你早就已经发现了我的存在，那刚刚那名议员对你发起邀请之时，你是发自真心的拒绝，还是碍于我的存在不得不拒绝的呢？在这一刻，徐野竟感知到了一股彻骨寒意扑面而来。阮瑞的眼神冰冷无比，就这样直视着他，似乎想要透过他的眼眸洞彻他的灵魂一般。在这般高压之下，他甚至没有什么思考的机会。面对如此强势的逼问，徐野心中没来由的窜起一股恼意。他用能量包裹身躯，竟硬顶着压力直视看向阮瑞，语气也冷了几分。从结果上来看，又有何分别呢？我可不相信他们的鬼话。刚刚你表现出来的异动，真的只是表演出来的演技吗？阮瑞不依不饶，继续逼问道。徐野先前表现出来的那股心动，在他看来根本不像是演出来的。死者复苏这种事情，已然违背了世界运行的规则，是不可能真实存在的。徐野神色平静，淡淡应道：“我怎么可能被这种邪教的话术所骗？”很好，阮瑞丝毫不在意徐野的态度，只是冰冷无比的点了点头。徐野身上的那股压力骤然消散，身上的寒意也急速退却。这位冰王，只是我行我素的看着他，淡淡道。希望你不要做出什么背叛人类的事情。若你真的打算加入虚魔议会，我必会亲手将你斩杀。哈，希望不会有那么一天吧。徐野活动了一下略显僵硬的手脚，轻哼一声。只有他自己明白，先前他心中在想些什么。或许对于走投无路的人来说，十七号议员的那番话语会变成这些人的救命稻草，但他的心中却始终保持着理智与冷静。至于到底有没有心动，那就只有他自己明白了。空气就这样沉默了下来。那位冰王阮瑞就这样站在原地，一言不发。徐野摸了摸鼻子，只感觉这股氛围极为尴尬。他虚着眼看向阮瑞，心中暗暗想到：这家伙是在打造什么冷面人设吗？这个时候，他不是应该表明自己的来意
，主动和我做一下说明吗？阮瑞似乎察觉到了徐野的视线，同样看了过来。片刻之后，他才终于开口：“是校长派我来保护你的。你这家伙想了这么半天，结果就憋出这么一句废话吗？”徐野心中大声吐槽，嘴角疯狂地抽动。不知为何，他隐隐约约察觉到这位兵王前辈似乎有点社恐。他深吸一口气，勉强挤出一抹干笑，应声道：“看起来校长早就预料到有这种情况发生了。”嗯，阮瑞再度冷冷应了一声。随后又是一阵沉默，数秒后，他才困惑地看向徐野：“难道你没有什么要问的吗？”“我问个锤子啊！”徐野在心中咆哮：“前一秒你才威胁了我，难道我要舔着笑脸去跟你示好吗？”徐野扶额轻叹，心中对于这位兵王的不满已经烟消云散。他已经看出来了，这位兵王阁下似乎只是单纯的社交恐惧，加上不会说话，对他并没有什么直接的恶意。不管怎么说，对方都救了自己一命，也没必要让气氛变得这么尴尬。他深吸一口气，这才开口问道：“校长派前辈你过来，应该不只是为了保护我吧？”嗯，阮瑞点了点头，但马上又没了下文。嗯，就完了？你倒是说辞啊！徐野在心中疯狂的吐槽，几乎已经是上蹿下跳。明明刚刚还那么咄咄逼人，怎么现在连话都不会说了呀？喂，他还从来没有遇到如此难以交流的人。阮瑞似乎也是察觉到自己应该说些什么，微微蹙眉思索了一下，这才继续道：“准确的说，我是正好在这附近顺路过来保护了你。”他看向徐野，面无表情道：“你手中应该有龙玉吧？这是进入龙下学院的邀请函。校长让我问问你。”你是否打算加入龙下学院？其实这件事我还在考虑。徐野几乎也已经猜到了对方出现的另一个原因，只是露出犹豫的神情回答道：“关于是否要加入龙下学院，其实他心中也有些犹豫和思量。”校长还说：“你现在已经被虚魔一回盯上了。”阮瑞歪着头，似乎在回忆着电话里校长嘱咐过他的内容：“受虚者不可能24小时贴身保护你，所以下一次你可能就没有这么好的运气，能够在一元手中活下来了。”他大爷的！徐野脸色巨变，心中怒骂一声。此刻经过阮瑞的提醒，他才恍然惊觉。今日的这次袭击绝不会是结束，但只要你能够入学龙下学院，就没有任何人能够在学院范围内动你一根毛发。其实我瞻仰龙下学院已经很久了，能够加入这所学院是我毕生的梦想。徐野手持龙玉，满脸真诚地看向了阮瑞。他不是傻子，先前犹豫要不要加入龙下学院，也只是担心这会对他的生活带来许多不必要的麻烦。现在他的生命安全有着极大的威胁，他可不能指望自己每一次都能被人救，反倒是加入龙下学院才能够最大程度地保证他的安全。很好。阮瑞点了点头，右手挥动，四周被冻结的空间立刻开始破碎，重新露出了真实的世界。那我们现在就出发吧。啊！徐野才刚把插入地面的古箫插入剑鞘，便有些愣在原地。此刻他已经回到了原来的世界之中，依旧站在自动贩卖机旁。四周人来人往，丝毫没有人注意到这里忽然多了两个人。你说现在出发？徐野打量着四周，只感觉一阵荒谬。现在都已经是深夜了，虽说他同意了加入龙下学院，但也没有必要出发的这么着急吧？一名一员的死亡必定会让虚魔一会有所忌惮。短时间内，他们也不可能继续派人过来袭击他。我可以陪你去向父母告别，以及取一些行李。阮瑞面无表情的开口，一点也没有开玩笑的意思。我父母已经失踪很久了，行李方面也没有什么特别要准备的。徐野抽动着嘴角开口，一些关键的东西，比如说那能力石以及父母的遗物之类的东西，他都已经放到湖中世界了。只要他一个念头，随时都能够取出来，倒也不需要特意回家准备什么行李。阮瑞看了他几秒，忽然开口道：“抱歉，我的父母也在我很小的时候就去世了，不用在这种地方道歉啊。”徐野心中再度呐喊吐槽了起来，而且你这安慰人的方式也太怪了吧？那个也是什么意思？我父母只是失踪，可连尸体都没找到呢。他在穿越之前就是个孤儿，穿越后这个世界的父母又早已失踪。对于他的父母，他倒是没有什么十分特别的感情，只是被阮瑞这样说，他总感觉一阵怪异。我只是好奇，为什么一定要现在就出发？正常开学不是九月份吗？这么早学校里有人吗？而且在入学前，我总归是要准备一下的吧？刚刚的战斗我也很疲惫了，不如让我回家睡上一觉，我们明天再出发。徐野干笑着开口，眼神之中的疲惫掩盖不住。谁和你说你就一定能够入学了？阮瑞有些诧异的看着徐野，困惑的歪了下头。嗯，什么意思？莫名的不安感涌上心头。徐野神情一紧，我不是有龙玉吗？这东西的作用？龙玉只是入学邀请函。阮瑞打断道：“只有得到它，你才拥有参加入学测试的机会。”等等，你的意思难道是能够通过入学测试的人，才能真正加入龙下学院，完成入学？阮瑞淡淡道：“明天早上八点就会正式开启入学测试。”这是为了筛选掉一些不合格的人，这样的话，这些学生还是有时间去参加其他觉醒者学院的面试与入学考核的，而能通过测试的学生才有资格参加十天后的入学考核，以划分名次。其他拥有资格的学生已经陆陆续续赶往学校进行考前准备了。你已经是最晚的一批了。徐野脑袋嗡鸣，忽然回忆起曹沙临走前留下的那句话：“如果可以的话，我希望能够在入学仪式上看到你。”原来这个“如果可以”是另有所指啊！我们时间紧迫，必须今晚就出发。阮瑞面无表情地看着徐野。需要我陪你回家取东西吗？不用了。徐野叹了口气，揉了揉眉心。我们要怎么出发？
。果然，想要加入这国内第一觉醒者学院，并不是那么容易的事情。忽在这时，身后经过的人群传来一阵惊呼，紧接着便是轰鸣的引擎声倏然而至，一辆豪华的车子竟以一个漂移，直接停在了徐野的旁边。徐野回头看去，只见一辆劳斯莱斯就这样停在原地。正当他诧异之际，一名儒雅的老者竟从驾驶座之中走出，径直打开了后门。摆出了一副恭敬的模样，他身着西装，举止优雅，面露微笑的看向了两人。阮瑞少爷，按照您的吩咐，我准时来了，请二位上车，我们即刻出发。阮瑞头也不回的进入了后座，并看向仍站在原地的徐野，愣着干什么？快上车！咔嚓，徐野又一次将手中的矿泉水瓶捏扁，抽动着嘴角开口：“万恶的富二代！”他钻入车中，很快便在一众羡慕的目光之中急速远驰而去。京城远郊，一座荒山呈现出极度怪异的状态，其从半山腰往上的区域被一层坚冰所冻结。在这盛夏炎日，竟难以化解那片冰霜。就这山头之上，树头面目凶狠的虚兽，并冻结成了冰雕，一动不动。不知过了多久，其中一座冰雕之中，忽然爆发出剧烈的颤鸣。数秒过后，这座冰雕猛然炸开，四周滚荡的能量瞬间将其余的几座冰雕炸了个粉碎。一头生有双翅的鸟形虚兽，竟从冰雕之中钻出，全身像是被冻结了一般，疯狂地打着哆嗦。它面目凶狠，充斥着愤怒，看向天穹，身上的能量不断滚动，将那股彻骨寒意从体内驱除。该死的冰王！这头虚兽竟口吐人言，自口中发出充斥着恨意的低吼。他的眼中闪烁着怨毒的目光，眸中似乎还映照着那个面无表情、冰冷无比的男人。我一定要让你付出代价！他闭目感知了一会儿，忽然挥动着重新解冻的双翅，瞬间飞向天穹，没入到了夜色之中。不知过了多久，徐野半梦半醒般的感知到了车子熄火的声音，终于迷迷糊糊的醒了过来。我们到了。战斗带来的疲惫感使得他有些昏昏沉沉，揉着眉心问道：“那位儒雅的老者，轻轻打开车门，示意他下车。”时值深夜，徐野离开车子，呼啸的夜风吹拂他的脸庞，使得他总算清醒了几分。可当看到四周的环境之时，他却又一次愣住。你别告诉我，龙下学院就在这地方，在他的四周竟是一片荒原，别说是建筑了，就连只蚊子他都看不到。你在看哪里？在这边。阮瑞的声音从他身后传来。徐野转头看去，瞳孔紧缩，只见一辆直升机赫然停在身后的空地之上。那名儒雅老者在把他迎下车后，便径直进入了直升飞机的主驾驶室。在他的操作之下。螺旋桨开始由慢转快，飞速转动了起来，发出声声轰鸣。而阮瑞正坐在后排，面无表情地喊着他：“京城距离这里可是很远的，我可没有什么耐心坐车过去。速速上来，如果不出意外的，应该能赶在入学测试开始前将你送回学院。你不再睡一会儿吗？”阮瑞看着徐野，淡淡问道：“从这里飞到学院，至少也得四个小时，大概六点多才能到。你不补充一下状态，怎么迎接入学测试？”徐野翻着白眼，倚靠在椅子上，脸上充满着无语：“这是我第一次坐直升机。”他指了指头顶。那嗡鸣的螺旋桨声持续不断地传入机舱之中，机身抖成这样，加上在这么吵的环境下，我怎么可能睡得着？他轻轻叹了口气，刚刚在车上也睡了几个小时了，应该足够了。京城和龙下学院所在的京城，从地理位置上算是极近的两座城市，但自三百年前的灾日过后，京城几乎成为了龙国最为核心的区域，其城市范围几乎是龙国最大。而龙下学院也位于京城远郊的一处区域，如果是驱车前往，至少也得八个小时以上。正因如此。为了节约时间，阮瑞才选择了乘坐自家的直升飞机前去。得到了徐野的回应以后，阮瑞便再度安静下来，不再言语。徐野沉默了一会儿，终于有些没忍住，开口问道：“关于这次入学测试，有什么需要注意的吗？”时间的紧迫令他有些猝不及防，根本没有时间提前进行调查。想到落地以后马上就要准备开始测试，他也只能寄希望于面前的这位兵王能给他一些提示。每年的测试内容都不相同，阮瑞淡淡回应道：“但具体的测试方向，一般是对新生进行综合素质评定。”不过，因为所有学生在进入学校前都已经进行了战斗测试，所以入学测试对于战斗方面的要求不会太过严格，基本上都是以测试综合能力为主。战斗测试，徐野从他口中听到了一个词语，立刻皱起了眉头。难道我在回到学校以后还要补做一次这样的测试吗？不，你的战斗测试已经结束了。阮瑞平静应道：“能够在封禁的觉醒者手中坚持两分钟不死，这已经远远超过九成的新生了。”原来你一直不出手，就是在对我进行战斗测试。徐野神色微变：“是的。”原本你的战斗测试是由我负责的，但恰好有此契机，我便想要借此观察一下你在高压状况下能够做到什么地步。阮瑞倒也没有丝毫反驳，竟直接承认了此事。难道你就不担心我被那一员杀死吗？徐野的表情沉了几分。我有十成把握，能够在你出现生命危险前阻止他。阮瑞却是无比平静的回答道：“可你们都是封禁，不是吗？能力的境界只代表对能力的开发程度以及自身能量的多少，并不能代表真实的战斗能力。”阮瑞神情不改，颇有耐心的为徐野解释了起来。体术的水平、能力的境界、自身的战斗天赋，这些因素都会极大影响到自身实力。在一些限定条件之下，完成跨越境界的战斗也并非是不可能的。虽然我和他同为封境，但想要杀死他，我甚至连三成力都用不到。徐野认真聆听着，脑海里对于觉醒者的概念顿时又明晰了几分。之前在镜中世界，方兴也曾提及过体术的事情。
。他神色微动，开口追问道：“这个体术？”轰！一股狂风，没来由的迎面扑来，将直升机身所冲击，疯狂摇晃了起来。徐也差点从椅子上滑落，连忙抓紧身旁的扶手稳住身形。怎么了？阮瑞的脸色发生了细微的变化，竟直接站起身来，看向了驾驶座，发生什么事了？方老，少爷，坐在驾驶座上的方老。平静无比的转过头来，您可能要去处理一些麻烦了。我们被袭击了，袭击！徐也回过头来，开玩笑吧，这里可是四千米的高空啊！他顺着飞机的灯光朝前看去，瞳孔却猛然一缩，在这漆黑无比的夜空之中，灯光竟隐隐约约照射出一具四米多高的庞然身躯。那具身躯凭空飞在高空之上，迎面堵在了飞机的正前方。从外形上来看，那似乎是一个巨大无比的怪鸟，双翼高展，挥动之间，漫天狂风便迎面扑来，吹得飞机不断晃动。是那只夜枭。在看清怪物的身影以后。阮瑞的表情便发生了变化，他竟然没死。明明在他的感知里，这头虚兽在他的冻结之下已经失去了生机。冰王，夜空之中，夜宵的嘶吼声化作惊雷滚滚传递而来。你可能没有想到，我的能力是夜之王吧？今日我必为那些死去的同胞向你复仇。他的身上竟也喷涌出风劲的能量波动，滔滔不绝。原来如此，用能量保护住一丝生机，并隐匿了契机，并在深夜降临以后获得力量，挣脱了我的能力吗？阮瑞自言自语般的开口，表情却没有什么波澜。倒是我大意了，哼，不自量力的畜生！他眼中闪烁出寒意，二话不说，直接伸手抓向了舱门。徐野反应极快，连忙在舱门打开的瞬间，用力抓紧了身边的扶手。强烈的吸力从舱门之外传来，阮瑞站在舱门边缘，转头淡淡看向前方：“这家伙就麻烦你了，方老，放心吧，少爷。”方老比起一个大拇指，脸上竟没有丝毫的慌乱，有的只是对自家少爷无尽的信任。“喂，你要出去和这家伙打吗？”徐野脸色微变，转头看向门口：“这里可是四千米的高空。”对方是能够飞在空中的怪鸟，甚至和阮瑞同为风劲，双方战斗起来，一个不慎都有可能从高空坠落下去。与其担心我，不如先管好你自己。阮瑞没有在意徐野的呼喊，直接翻身从舱门之中跳了出去。我会赢的。在他冲出去的瞬间，强烈的气流就将舱门重新关上。就这样跳下去了。徐野脸色微变，还没来得及去看，整个机身便急速侧移，倾斜着朝前飞去。他只能用力抓住扶手，稳住自己的身体不被甩出去。在倾斜的窗户之上，他看到阮瑞的身影冲天起。而在其背后，两只以寒冰凝结而成的巨大翅膀用力扇动着。徐野小兄弟，请抓稳了！方老平稳的声音从前方传来。即便一头风劲的虚兽横立在面前，他却依旧淡定，甚至没有产生任何的慌乱。随后，直升机便开始剧烈的抖动起来。可在这位技术娴熟的管家面前，直升机还是十分稳重的朝侧前方飞去。徐野抓紧扶手，透过窗户朝外看去。只见阮瑞背后双翅一展，旋即便化作一道残影，急速掠过飞机，朝前冲去。冰王，今日你必将惨死在这里！那夜宵口中发出刺耳的咆哮，音浪好似雷霆翻涌。他那硕大的身躯之上闪烁着漆黑色的能量，翅膀闪动之间，无数黑色的能量高利刃便铺天盖地的飞了出来。面对这大范围的攻击，直升机似乎也要被其覆盖其中。正当徐野有些许紧张之际，阮瑞冰冷且平静的挥动了一下自己的右手，顷刻之间，在他的背后竟然也出现了漫天密密麻麻的冰刃。他朝前轻轻一指，这些冰刃像是带有导航一般，精准无误的撞向了每一道利刃。黑色的利刃和冰刃冲击消散。空中炸开连绵一片的双气，却没有任何一道攻击波及到疾驰而过的直升飞机。在方老的驾驶之下，飞机从双气之中一钻而过，速度丝毫不减的朝侧方飞去，试图远离这空中惊天动地的战斗。不多时，那两道身影便不断缩小。徐野瞳孔收缩，从那狭小的窗户上看到了惊人的一幕：阮瑞冰一甩动，竟化作一道残影，和那夜宵于空中大战了起来。爆裂的黑色能量与冰霜之力不断冲击，每一次碰撞都能制造出极为绚丽的能量波动，远远看去，就仿佛有无数烟花从空中炸开一般。场面颇为宏大，这就是风劲觉醒者的战斗吗？徐野心脏开始疯狂跳动，眼中也闪过莫名的光泽。之前在限定虚境的时候，阮瑞仅用一招就将那十七号议员秒杀。他们虽然多为风劲，但那位议员根本没能让这位冰王前辈施展出什么强力的招式。但眼前的这头风劲虚兽，让阮瑞动了真格。徐野也终于直面感知到了风劲觉醒者的强大之处。风劲都已经这么强了，那在这之上的领劲和昆仑劲又会是何等的恐怖？一些猜想在他心头闪烁，心中波澜起伏。那激烈的战斗声响越来越远，在方老的引领之下，他们终于脱离了战斗范围，机身也重新趋于平稳。我们就这样直接离开吗？徐野看向窗外，漆黑的夜幕之中，他只能依稀看到有两团模糊的光芒接连不断的闪烁。放心吧，少爷他不会输的。方老淡淡应道：“我会遵从少爷的命令，将你安全送到龙下学院。”您倒是对他很信任啊。徐野看着这位儒雅的老者，轻轻挑了挑眉：“少爷可是我从小看到大的。”方老则是淡然一笑，眼中似乎闪过一些回忆。既然他说了会赢。那就一定会赢，希望如此。徐野又一次看了眼窗外，喃喃念道：“虽然可能会绕一些路，但我们应该还是能够在预定时间到达学院的。”方老平稳地驾驶着直升机，随意瞟了一眼仪表盘。少爷在战斗结束以后会自己想办法赶往学院的。
我们。方老的声音被一声凄厉的尖笑所打断，徐野猛然回头，瞳孔微缩，只见在那夜幕之中，一团黑影竟化作狂风，急速朝着他们的方向飞来。你敢！软弱的暴喝之声，好似惊雷般炸响。旋即，徐野便看到半空之中，一道粗达两米的巨大冰矛从远方急速飞来，插向那道黑影。黑影双翼一展，露出了夜宵阴冷的模样。短暂的战斗已经使得他身上遍布伤痕。他直视着前方，心中却已经有了对付冰王的办法。面对那巨大无比的冰矛，他的身上涌现出漆黑色的能量，整个身躯竟急速倾斜九十度，和那冰矛擦肩而过。冰矛带着破空之势，直直的冲向直升飞机。可在临近飞机半米之处，其矛头竟开始分解，直接化作了一片冰屑消散。与此同时，夜宵的残影也终于俯冲而来，巨大的鸟爪朝着直升飞机抓取而去。我也要让你看看自己的同胞惨死在自己面前的模样。这家伙想要以我们的性命威胁阮瑞前辈。徐野心中一震，立刻反应过来，这只夜宵想要做什么？方老的眼中也露出一抹凝重，用力摆动着操作杆，试图扭转躲开夜宵的抓取。可夜宵的速度实在是太快了，即便他再怎么操作，都是避无可避。咚！鸟爪重重抓在了一层寒冰之上。徐野惊讶地看向窗外，只见一层透明的寒冰屏障竟呈现球形状态，将直升飞机罩在了里面。鸟爪抓在这层坚冰之上，冰屑飞溅，却没能抓穿。远方一道冰际急速驰来，猛然停在半空之中。阮瑞面色冰冷。眼神之中充斥着杀意与寒意，你这是在找死！他二话不说，冰翅扇动，化作一道流光，朝着夜宵俯冲而去。道道寒气在他手中凝结，画出一杆寒冰长矛，二话不说插向夜宵。夜宵则快速朝后方飞去，眼看避无可避，忽然将翅膀交叠挡在身前，冰矛插在翅膀之上，爆发出金铁交割的嗡鸣。这头夜宵的翅膀竟好似钢铁一般坚硬，在夜之王的加持之下，夜晚的我就是无敌的。夜宵用力挥动翅膀，其产生的狂暴气流逼迫地软瑞情不自禁的后退。他飞速朝后方倒飞，眨眼之间就追上了被包裹在寒冰屏障之中的直升飞机。他的眼中闪烁着狡黠的光泽，冷笑念道：“而你还要分心保护这两个弱小的废物？你拿什么和我斗？”鸟爪急速落下，用力砸在寒冰屏障之上，坚实的寒冰顿时冰屑四溅，产生了诸多裂痕。直升飞机的机身虽然没有被影响，但处于机舱内的徐野和方老此刻的表情都产生了变化。咚！又是一声轰鸣从头顶传来，蕴含着夜宵全身能量的一击，竟将这层寒冰屏障彻底打碎。从空中散落，看着脚下的直升飞机，夜宵的眼中露出残忍的光泽，左爪朝着机舱的方向便抓取而来。眼看着鸟爪不断放大，徐野的心也迅速揪紧。噗呲，几滴血液飘散而出，甩在机窗之上。直升飞机在方老的操控之下，倾斜着从夜宵面前飞过。徐野透过窗户看到了横身挡在直升飞机旁边，以肉身所挡，被鸟爪刺入了胸膛的阮瑞。你看，你们人类总是这样，做一些自我感动的事情。夜宵的脸上露出畅快的笑，一副计划得逞的模样。他用力拔出右爪，爪间有一片血花飘散，又要和我战斗，又要分心保护那些弱小的同胞，这只会导致你满盘皆输。冰王，他狞笑连连，笑声之中充满了快意。你指的就是这不痛不痒的攻击吗？阮瑞冷冷的开口，胸膛的伤口此刻开始浮现出一层冰花，在血液的浸染之下，这层冰花很快就化作了一朵血花。他借助着这样的方式将伤口冻结，他的脸色微微发白，但目光仍是冰冷无比。我保证，这一次一定会让你死得很难看。阮瑞挥动手掌。掌心之中，好似冲出一片海浪般的冰霜之气，覆盖扑向夜宵。可夜宵却只是翅膀扇动，一边躲闪，一边追上了直升飞机。不管是什么生物，一旦弱点被发现，那便半只脚踏入了地狱的深渊。他狞笑低吟，身上迸发出黑色的能量，抵挡着这股冰浪。很显然，这飞机中的两个废物就是你的弱点——冰王。他爪子挥动，做事拍向飞机。阮瑞眼神一冷，却也只能无奈操控着那层冰浪，化作半面墙体，抵挡住了夜宵的攻击。哈！夜宵大笑一声，身上飞出两片羽毛。这羽毛划破夜空，瞬间命中了阮瑞的肩头，刺破一片雪花。就像这样，阮瑞闷哼一声，眼中充斥着怒火。这 A 级能力夜之王为这头风镜的夜宵带来了极大的能力增幅，不管是能量、速度，亦或是破坏力，都比常态下强了至少三倍。在这深夜时分，这无疑是最为难缠的能力了。随后，夜宵便开始疯狂地朝着飞机开始攻击。他的每一次攻击都会被阮瑞划出的冰墙所阻，可阮瑞自己也接连受到夜宵的偷袭。虽然短时间内并没有再受到什么致命伤。但他的脸色却越发苍白起来。喂喂喂，这样下去可不妙了呀！徐野脸色微变，从窗外目睹了一切。一向淡定的方老，此刻的表情也变得极为凝重。我们成为少爷的累赘了。为了保护我们，少爷只能发挥出五成实力。五成？怎么会限制这么大？徐野心中一跳，有些不能理解。保护的难度可是进攻的三倍以上。方老凝重应道：“你没有察觉到吗？从刚刚开始，我们的四周就一直被少爷的能量所包裹。这些能量的损耗会严重拖累他的战力。”更会使得他一直分心。在方老的提醒之下，徐野仔细朝外看去，这才能隐隐约约的感知到，此刻飞机的四周飘散着无数细小的冰屑，跟随着飞机不断移动。也正是因为这些冰屑的存在，
夜宵的每一次攻击才能够被阮瑞及时拦下。消耗了这么多能量，并且还在分心的情况下，他竟然还能和这夜宵战到平分秋色。徐野心中暗惊，从窗外看向面无表情的阮瑞，一边保护飞机，一边抵挡着夜宵的偷袭。在这种情况之下，这位冰王前辈甚至还能抽空对夜宵发起攻击。单论实力来说，即便有夜之王的加持，夜宵也绝对不是阮瑞的对手。可他却阴险狡诈，以这样的方式牢牢限制住了阮瑞。短短十多分钟的战斗，阮瑞身上的能量波动就明显衰退了几分，消耗极大。这样攻击下去的话，就算能够将夜宵击杀，阮瑞前辈他也绝对会受到重创的吧？徐野表情凝重，几乎已经看到了结局。如果不是为了保护他们，阮瑞完全不用如此憋屈的战斗。方老，我问你，徐野不再犹豫，直接将头探向前方，极为快速的问道：“如果放弃对我们的保护，阮瑞前辈他有几成把握杀死夜宵？”十成。以少爷的实力，如果不分心的话，杀死这头虚兽简直轻而易举。方老沉沉应道。现在他所能做的就是相信少爷，并努力将飞机远离夜宵。很好，我了解了。徐野缩回脑袋，眼中露出坚定神色，竟直接一脚踹开了舱门，用手扣紧了扶手，将头探了出去。咚！巨大的鸟爪恰好在此刻落下，徐野的面前骤然浮现一面冰墙，挡住了这一击。你在干什么？给我回去！阮瑞暴喝出声，呵斥着徐野。可徐野却不管不顾，头发被狂风牵扯着不断朝外飞去，眼神却是无比肃穆。他运起能量，逆着风高声吼道：“阮瑞前辈！”不要再保护飞机了，用你的全力将这头怪鸟杀死！聒噪的蝼蚁，夜宵眸中闪过寒光，两道黑芒急速落下，想要将徐野杀死。可徐野的头顶却又一次浮现出一片冰花，挡住了这两道攻击。赶紧给我回去！这头畜生，我自然会将其斩杀。阮瑞面色冰冷，丝毫没有理会徐野的呼喊。我不是在和你开玩笑，我能够保护住这飞机，你只需要放开了打，全力将这头怪鸟杀死就好。正当阮瑞皱眉，想要呵斥回去之时，却看到了徐野的眼神。相信我，徐野没有废话。只是大声喊出了这三个字，并隔着夜色直视看向了阮瑞。阮瑞微微一愣，竟从这个少年的眼中看到了一抹自信与坚定。徐野呼喊完毕，直接重新钻回了飞机之中。他用力一拳砸碎了身旁的玻璃，神情竟在这一刻变得极为冷静，脸上的表情也逐渐消失。方老，稍后听我的指挥。接下来开始，我们要自己保护自己了。很好。阮瑞的视线重新聚焦在了前方，喃喃低语一声。虽然觉得这个要求十分的荒谬，但徐野的那个眼神却让他产生了一股莫名的信任感。他也不知道为什么自己会相信一个石镜小鬼的话，但一股疯狂的感觉从他的心头涌起。他反手一挥，那遍布在直升机旁边的冰屑竟全部消散不见。散去了保护以后，充盈的能量开始在他的体内狂涌而起。他冰冷的眼神之中迸发出了一丝破人的寒意。我就信你这么一次。他遥遥看向夜宵，右手前伸，冷漠的宣判道：“畜生，准备好迎接你的死期了吗？”啊！夜宵用一种嘲笑的神情看向阮瑞，大笑出声：“我的死期到了，知不知道你在和谁说话？”他咆哮出阵阵阴浪，背上的羽毛化作漫天黑芒，射向阮瑞。然而这一次，在将全部心神都投入战斗之中的阮瑞，神色冷漠，右拳朝着前方挥动而出，哗啦，一片寒气弥漫出，将这夜空冻结，将那漫天羽毛冻结。这一刻，天穹之上仿佛出现了一片寒气所化的银河。双拳，阮瑞轻盈出声，夜宵双眸瞪大，弓起身躯朝空中飞去。在他的腹部，一道寒冰所凝聚的拳头冲天起，将他硕大的身躯击飞，并凝结出一片片寒霜，冻结了他的胸腹。放弃了分心保护以后，他也终于展露出了自己真正的实力。你这是在找死！夜宵嘶吼着，用能量震碎拳头，身体颤动着，眸光却阴冷无比。从他的身上，两道漆黑色的能量急速窜出，一道能量直直的朝着阮瑞冲去，而另一道能量则是于空中扭转，射向直升飞机。他想要故技重施，再度以直升机作为威胁，逼迫阮瑞分心回防，把机身倾斜到最左侧。徐野透过窗户看到了能量飞来，二话不说，立刻大声高喊：“方老早已蓄势待发！”几乎在他发出命令的同时，就用力将操纵杆朝左拉去，直升机身顿时急速倾斜，朝着左侧飞去。然而，这个扭转的速度却根本无法躲开那道能量的冲击。徐野眸光闪烁，用力将手中捏着的半截玻璃朝着破碎的窗外扔去。一根白色的丝线自这截玻璃碎片之上延展而出，连接在了飞机破损的窗户上。在这丝线的牵引之下，直升机就像是被人用绳子猛地拉了一把，速度激增，直接加速倾斜偏转，朝着左侧飞去。咚！击射而来的能量冲击擦着飞机的底盘而过。飞机那坚硬的外壳瞬间破碎，露出了一个大洞，但它却也成功躲开了这道攻击。破碎的玻璃旋转倒飞，落回到了破损的窗户之上。但他还没来得及修复，便被徐野重新抓回了手中。他的脸色微微泛白，轻声念道：“比想象中的更加耗费能量了。”强行用修理手牵引整个飞机进行移动，他的能量直接就消失了足足七成。接下来就交给你了，冰王前辈。什么？夜宵难以置信，偏头望去，他想象之中的画面并没有发生。阮瑞没有分心去阻拦他的攻击。而那架飞机也并未被他打落。喂，畜生！急速下降的温度使得夜宵浑身一颤。阮瑞的声音此刻竟距离他不过两米远。你在看哪里？
，阮瑞迎面飞来，一拳砸在了叶萧的头上，直接将他朝下方轰去。他眼中闪露着汹涌的战意，终于是松了一口气。那小子果然做到了，那我也要速战速决了。叶萧挥动着翅膀，用力抵消了阮瑞的冲力，刚勉强稳住身形，瞳孔便急速缩小。只见高空之中，一座小山般大小的寒冰，正如同陨石一般坠落而下。冰雨，寒冰陨石急速落下，轰然砸中了叶萧的身躯。他的口中发出凄厉尖笑，后背顿时血肉模糊。但血液还没飘散而出，便被寒气所冻结，半边身子都被霜气所笼罩。冰王，愤怒驱使着夜宵发出不甘心的怒吼，他的能量此刻也澎湃而起，黑色的能量包裹着他的翅膀，开始急速颤动了起来。从他的口中射出一道能量光束，将那陨石炸碎。他又一次重新飞起，朝空中冲去。阮瑞冰翅卷动，竟同样朝着夜宵俯冲而去。双方眼中都充斥着极致的杀意，封禁的能量波动在空中不断对撞，将云层炸散。此刻的他们毫无保留地发动了自己绝杀一击，只为了将眼前之人彻底击溃。夜杀，夜宵身上的能量迅速包裹他整个身躯，好似披上了一层轻纱。他的速度竟在这基础之上再度激增，爆发出了更加强大的波动。冰神，阮瑞淡白色的头发随风飘动，于身上喷薄出漫天的冰气。这些冰气凝而不散，竟在他的身后凝聚出了半具巨人身躯。巨人仅有半个身躯，通体由寒冰凝结而成，高约三米，不怒自威，但那面容却和阮瑞一模一样。粗壮的双手维持着和阮瑞一模一样的姿势，朝着下方扑杀而去。这一刻，他就仿佛一尊从天而降的神，杀意盎然。轰！一人一兽身上都包裹着炽烈的能量，就这样轰然撞在了一起。黑色的能量和冲天起的寒气似乎将天穹分成了两半。然而，这份冲击仅维持了半秒不到，寒气便覆盖而去，彻底盖住了夜宵。正如方老所说，全力战斗的阮瑞拥有着绝对碾压般的战斗力。他身后的冰神双手抓在夜宵的右翼之上，用力一扯，便将这头虚瘦的翅膀扯断。漫天血雨倾洒而下，不可能，不可能！夜宵状若疯狂，疼痛感蔓延全身，他无法接受眼前的情况。夜晚的我是无敌的，我是夜之王，我不可能输，管你是夜之王还是日之王。阮瑞此刻全身浴血，随手将手中的断翅抛出，敢挡在我面前，就算是神也杀给你看！寒冰巨拳轰然落下，夜宵避无可避，直接被穿胸而过，胸口出现了一个巨大的血洞。我说过了，会让你死得很难看。阮瑞目光冰冷，以巨大冰拳为中心。一圈圈冰霜蔓延而出，即将把这头夜宵再度冻结。那个混蛋，如果不是他，我怎么可能输？夜宵狰狞的眼神看向高空，目光直指那颤颤巍巍、不断晃动的直升飞机，眼中充满恨意。为了虚王陛下，他发出最后的怒吼，整个身体像是沸腾了一般，能量疯狂地激荡起来。你想自爆？阮瑞也没有想到，这头虚兽竟然会想要自爆身躯。他脸色猛地一变，背后的冰神立刻探出两只巨手，将夜宵用力握在掌心。轰！恐怖的能量冲击将冰神的双臂炸碎。就连阮瑞的身躯都被冲击击飞，朝地面坠落而去。就在夜宵自爆的瞬间，一道黑色的羽毛从他的身上飞出，竟朝着高空的直升飞机急速冲去。看起来似乎已经结束了呢。寒霜覆盖漫天，徐也借助着破碎的窗户，看到了阮瑞碾压般的胜利。他放松的吐了口气，刚准备将窗户修复，恐怖的能量波动便从下方传来。那是什么？徐也瞳孔紧缩，却见一道黑光撕破夜幕，瞬间冲击到了飞机机身旁边。咚！飞机如遭重击，发出一声轰鸣。下一刻。整个机身便开始飞速晃动了起来，带着惯性朝前飞了数米，随后便开始急速朝地面坠去。发生什么事了？徐野用力抓住椅子，大声问道。此刻的飞机晃晃悠悠，下坠的速度极快，云层在身旁急速掠过。方老似乎也没有料到飞机会出现这样的状况，他用力拉着操纵杆，在仪表盘上一阵操作，这才脸色惊变，大声喊道：“螺旋桨！螺旋桨出现故障了！”对于直升机而言，螺旋桨几乎是其盘踞高空的动力所在。那道黑光直冲飞机而来，竟将螺旋桨直接轰穿。喂喂喂，不是吧？徐野的脸色变得有些发白，看着两侧急速上升的白云，心中微微颤动。本以为冰王前辈已经成功将那头夜宵击杀，没想到在这个时候竟出现了这样的事故。飞机一边旋转一边下坠，徐野立刻放弃了跳伞的念头。在这种情况下进行跳伞和找死没有什么区别，也就是说只剩下这个办法了吗？他咬牙贴近舱门，用力将掌心放在了机舱的顶盖之上，发动了修理手。白光迅速笼罩整个飞机，在徐野的能量运转之下，原本已经几乎报废的螺旋桨立刻在能量运转之下进行修复。然而，先前牵扯整个飞机，已经耗去了他七成的能量。现在强行用能量对飞机进行修理，他体内所剩无几的能量开始飞速消耗着。修，白光如潮水般回退，徐野整个人都虚脱的倒在了椅子上。成功了吗？他是因为能量耗尽，强行被中断了能力，并不能确定是否有将螺旋桨修好。我在尝试了。方老在如此危险的情况之下，仍然保持了一份冷静，用力拉着操纵杆，并开始尝试重新启动螺旋桨。然而，直升飞机依旧在不断旋转下坠，且速度越来越快。螺旋桨纹丝不动，似乎并没有彻底完成修复。动起来，动起来啊！方老见螺旋桨始终无法运转，用力捏紧拳头，低吼出声。
。徐野却是脸色发白，心中也十分焦急。难道要止步于此了吗？他愤怒地挥动拳头，用力砸在了椅子上，有些不甘。可就在这时，一缕雾气从徐野腰间飞出，涌入他的体内。不知为何，一缕缕白色丝线竟又一次从他体内飞出，蔓延至了机顶，却仅持续了一秒，便迅速消散。咔啦咔啦，机顶上方传来了扇叶转动的声响。虽然十分微弱，但这也意味着螺旋桨成功完成了启动。方老。徐野眼前一亮，来不及去细想发生了什么，大声高呼：“我已经在做了！”方老面露激动之色，飞速的将操纵杆朝自己拉去，试图将飞机重新稳住。然而，螺旋桨的启动也需要时间。扇叶虽已经开始由慢转快，但却根本无法停住高速坠落的直升飞机。在方老的操之下，原本旋转的机身总算是不再旋转，但其下坠之势依旧没有半点缓解。透过窗外，徐野甚至在月光的照射之下看到了地面，脚下似乎是京城远郊的一片荒原，四周无比荒凉，连个村子都没有。以这个速度坠落下去，结局也只有一个，那就是机毁人亡。咔啦咔啦咔啦，螺旋桨转动的速度越来越快，机身坠落的速度虽有减缓，但却依旧以不可阻挡之势朝下坠去。三百米，两百米，一百米，眼下的地面清晰可见，似乎一切都已经彻底来不及。然而就在这时，砰！下坠的机身似乎冲击到了什么，速度猛然凝滞了一刹。透过窗户，徐也只看到连片的冰雾弥漫在直升机下方。呼，他疲惫无比的仰躺在座椅上，终于放松了下来。看来我们得救了呢。砰砰砰砰砰！接连六道冰雾间隔散开，像是组成了一片缓冲带，硬生生将下坠的机身速度降了下来。在这缓冲之下，螺旋桨总算勉强能够将飞机带动，那股失重的感觉也消散了数分。与此同时，直升机也终于临近地面。砰！尘土飞扬，在这一连串的缓冲之中，飞机终于落在了地上。虽然这迫降的方式极度危险，但位于飞机之中的徐野和方老却没有受到任何伤害。滋！砰！一声响动自机身外响起，随后便飘起一层黑烟。方老整个人也像是放松下来一般，倚靠在椅子上，后背早已经被汗水湿透。半分钟后，徐野和方老从飞机上走下，夜风吹拂，一道身影也从半空中落下。此刻的阮瑞可谓是狼狈不堪，他身上衣服破损，背后的一对兵役也仅剩下一只，早已经变得破破烂烂。就在他的身后，那尊冰霜巨人双臂被震碎，全身上下都遍布着裂痕。伴随着他的前行，整个巨人都化作漫天冰屑飘散。他的眼神之中带着些许虚弱，但在看到完好无损的徐野和方老之后，一向面无表情的脸上。竟也出现了一抹笑容，夜风将他的白色短发吹动，在月光的照耀下，瞳孔竟好似蓝宝石般折射出了淡蓝色的光泽，做得不错。他脸上的笑容一闪而过，朝着徐野点了点头，以示感谢。少爷，看来我们的计划要出现变更了。方老的声音从直升机旁传来，皱眉看着机身冒起黑烟的位置，这是夜宵第一次攻击所擦碰的地方，破损的外壳之中，赫然是直升飞机的发动机，高速坠落导致发动机出现故障了，现在没有工具能够使用，短时间内无法修好。他转头看向徐野，眼中露出一丝歉意。很抱歉，或许你无法参加这次的入学测试了。在这荒郊野岭之中，根本没有办法找到任何交通工具赶往龙下学院。徐野的表情微微凝滞，他可不认为龙下学院会为了他一人而延迟入学测试。深吸一口气，他挤出笑容，故作平静道：“没关系，这种突发情况，这次的责任全部在我。”阮瑞面无表情的开口，打断了徐野的话：“如果不是我的失误，那头畜生不可能会出现在这里。”旋即他看向方老，开口问道：“现在几点了？”方老扫了一眼手表，快速应道。凌晨三点半，徐野面色微变，就算直升机没坏，也有将近三个小时的路程。无论如何，他似乎都赶不上这次的入学测试了。虽然可能会晚一点，道道寒气拔地而起，将徐野的注意力拉了回来。他转头一看，阮瑞的背后竟又一次凝聚出了寒冰双翼。但我可以向你保证，你绝对能在入学测试前到达学院。喂，你不会是想？徐野表情凝滞，下一刻他还没来得及做出反应，便被阮瑞直接抓住了衣服，冲天而起。两人就这样冲向高空，急速消失在了天边。什么？办公室内，一名老师震惊开口，难以置信地看着面前这个戴着墨镜的寸头中年男人：“您要接手这次的入学测试，有什么问题吗？”苍伟老师，寸头男人微微一笑，淡然应道：“没，没什么。”苍伟擦了擦额头上的汗，只是我担心，你来负责测试的话，这次参加入学测试的120名学生，连一半都留不住。他看着眼前男人，心中一阵嘀咕：“这位号称是魔鬼教官，几近退休的连寿教官，这次被校长请回学校负责九天以后的入学考核。”没想到他竟在这时提出要接手这次的入学测试，一半，连寿的脸上露出一抹怪异的笑。难道你们不觉得学院最近的学生质量有所下滑了吗？与其浪费资源在一些废物的身上，倒不如缩减入学人数，只将有资格成为受虚者的小家伙们招揽进来。苍伟越发汗颜，情不自禁的开口道：“咱们学院每年也就招收一百人左右，本身能够参加测试的学生们都是精英中的精英了，你以废物称呼他们，是否有些太过分了呢？”苍伟老师，你真是太愚钝了。连寿淡淡摇头，露出失望的表情。难道你还没有发现吗？他的目光忽然锐利了起来，好似一柄蓄势待发的剑，散发出了阵阵破人的气息。最近两年，虚魔们的行动越发频繁了。
。在这几年之中，五国之内开启的虚境数量已经成倍递增，受虚者们的伤亡也越来越大。所以，我们不是更应该扩大招生，多培养一些精英吗？苍伟十分不解，然后让他们去送死吗？连寿毫不留情地打断了他。在我看来，没有实力的人，即便成为了受虚者，也只不过是白白送死罢了。你，苍伟皱起眉头，还想再度辩驳？够了！一声苍老的声音忽然打断了两人的争论。校长夏无满脸肃穆。紧盯着面前的两人，片刻之后，他才徐徐开口：“你们两个为什么会出现在我的办公室？”沉默降临了数秒，连寿扶额叹气：“我才离开学院没两年，校长，你的健忘症越来越严重了。”苍伟却像是早已经习惯了，连忙走上前，将两人来到这里的意图一五一十的说了出来。原来如此，夏无点了点头，忽然大手一挥：“我同意了，这次的入学测试就交给连寿教官全权负责了。至于苍伟老师你，你就当助教，帮衬着连寿教官好了。我花了三天时间做的测试计划书啊。”苍伟在心中哀嚎一声，却也只能沉声应道：“是校长。”连寿朝着校长点了点头，转头便朝外走去。“那就麻烦你了，苍伟老师，还有半个小时就到八点，我们提前去测试场地集合吧。”“我可不喜欢迟到。”苍伟耸了耸肩，跟了上去。既然校长都发话了，他自然也没有什么好质疑的。我有些好奇，连寿教官，你这次预计让多少学生通过测试？初步预定。连寿嘴角挂着笑容，朝前走去。三十人吧。龙下学院一片广袤的平原之上。数十名学生零零散散地从四面八方走来，朝着平原中心走去。他们来自全国各地，皆得到了荣誉，并赶往这里参加入学测试。几乎每个人的脸上都挂着淡笑，神情之中充满着自信。他们是同龄人之中的翘楚，不管是自身能力还是综合评价，都远远强于同龄人。也正因如此，他们才能够获得荣誉，前往这处觉醒者的最高学府——龙下学院。不愧是龙下学院，随便一个测试场地都有这么大。有人在人群之中惊呼，缓缓停在了“立有测试场”三个大字的标识牌前。为了避免迟到，他们特意起了个大早。你是叫做唐小婉吧？真的很好听的名字呢。不远之处，一个面容轻佻、顶着一头红发的少年，正颇为殷勤地围绕在绝美少女的身旁，神情充满着激动。如此好看的美女，在他高中的时候可是见都没有见过。若是徐野在此处，必定能够认出这名少女，正是他曾经的高中校花唐小婉。我叫韩浩，觉醒的可是 S 级能力，厉害吧？红发少年得意洋洋地介绍着自己，丝毫没有注意到微微蹙眉的唐小婉。唐小婉对于这个忽然跑过来搭讪的少年丝毫不感兴趣，他正欲开口，两道身影就仿佛凭空出现一般，瞬间来到了标识牌前。他们身着淡蓝色的西装外衣，肩头的文章赫然表明了他们的身份。教官好！一时间，在场的学生们纷纷停止了交谈，一大部分人都颇有礼貌的行了一礼。还不错，竟然有这么多准时的小家伙。连寿微微一笑，翻手将一块怀表从衣服内兜之中掏了出来。他也不理会身旁问好的学生，就这样低头看着怀表，默默站在了原地。其余的学生们立刻紧张了几分。纷纷来到连寿前方站好，即便交流也只敢十分小声，生怕惹怒这两位即将对他们进行测试的教官。学生们陆陆续续的从赶来，全部聚集在了前方。仓伟则是打量着四周，看着站在身旁一动不动的连寿教官，心里却是浮想联翩，猜想着这位传说中的魔鬼教官到底会为这些新生准备什么样的考验。时间一分一秒过去，转眼间便来到了七点五十八分，距离八点还有两分钟的时间。而聚集在这里的学生们也已经来到了一百一十七人。根据名单显示，这次预计参加入学测试的正好是一百二十人。苍伟心中沉吟着，看向前方，还有三人没有出现，是迟到了吗？还是？当秒表的指针再度经过12点的位置，连寿也是微微抬头，简单清点了一下面前的人数。还有一分钟的时间，人群之中忽然传来一阵喧嚷，他们朝着不远处看去，女孩子们惊呼一声，纷纷将手捂住眼睛，透过指缝朝前看去，却见在那道路远处，一个身材魁梧、身高至少有一米九、梳着普通的板寸头、体格健壮无比的男人，正一步步朝着人群走来。他没有穿着上衣。棱角分明的胸肌和腹肌就这样显露出来，目光却是无比恣意与狂放。就是这么，新生测试场。他不顾众人的目光，径直来到人群之中，声音沉闷如雷。片刻之后，他的嘴角露出大笑：“快点开始吧，我已经迫不及待了。”还有两人没到，仓伟心中微动，视线扫了一眼连寿手中的秒表。此刻距离八点只剩下五秒不到，看来他们应该是要错过这次测试了。他轻轻一叹，一旁的连寿则始终露着微笑。看起来，剩下的两人也不需要再等了。连寿正准备将怀表合上收起来，动作却猛然一凝，露出一抹怪异的笑容，抬头看向天穹。这诡异的动作顿时引得在场的学生们纷纷抬头看去。很快，他们惊呼连连，一道黑点竟从高空之中不断放大，似乎直指他们所在之处。隐隐约约，他们甚至能够看到两个人影，其中一人的背后还长着翅膀。So， 人影好似陨石落地，前一秒还在空中，下一秒便轰然砸在了这片平原中间。一股寒风裹挟着烟尘荡开。与此同时，连寿还没合上的怀表。秒表也恰好跳到了12点的位置，烟尘之中，一道冰冷无比的声音徐徐传来，一秒不多，一秒不少，看来赶上了呢。这从天而降的震撼出场，直接让在场的100多名学生都震惊了。打死他们也想不到，竟。
竟然有人会以这样的方式出现。烟尘之中的人是谁？为何能够从天而降？刚刚明明有两个人，另一个人，难道和他们一样都是龙夏学院这次的新生不成？所有人的目光看向那滚荡的烟尘，寒风吹过，阮瑞那伤痕累累的身体以及背后正随风飘散的翅膀缓缓浮现，令这群学生们皆是心头一跳。他的眼神之中充斥着深深的疲惫。先是和夜宵大战一场。随后又亲自带着徐野急速飞行了四个半小时，不管是精神力还是体内的能量，都已经趋近于枯竭。随着烟尘彻底散去，在其身后，另一道身影也逐渐浮现。哦，徐野毫无仪态地趴在地上，大口的干呕着。刚刚急速坠落所带来的失重感，直接使得他胸中翻涌。要不是他从昨天晚上到现在都没吃东西，现在肯定要把饭全部都吐出来。我说，怎么会有人这么招摇？连寿收起怀表，充盈着笑容看向了阮瑞。原来是你这个闷骚的小子，好久不见了，连寿老师。阮瑞那古井无波的脸上，此刻竟闪过了一抹难以言喻的紧张感。他不自然地抽动了下嘴角，头也不回地朝着远方而去。这名学生是今年的新生，我已经将他按时送达，就先离去了。随后，他竟直接拖着疲惫的身躯快步离去，丝毫没有任何停留。徐野此刻也擦着口水从地上站了起来。他望着阮瑞离去的背影，不知为何，竟感觉这位兵王前辈像是在逃命一般，脚步飞快。一百多双目光齐齐聚焦在他的身上，充斥着各种神情，有震惊、鄙夷、好奇、惊讶。所有的新生都对徐野这从天而降的降临方式印象深刻，不断来回打量着他。人群之中的唐小婉此刻也是美眸流转，惊讶地看着徐野，竟然掐着点出现在了这里。连寿将视线从阮瑞的背影上收回，略带玩味地看了一眼徐野。不管怎么说，你也算是准时到达了，入列吧。是教官。通过短短数秒的观察，徐野已经对面前之人的身份有了了解。他瞳孔闪烁，竟从人群之中看到了一个熟悉的身影，悄然来到了人群的末尾。他随意站定，总算是长舒了口气。不管怎么说，他总算是赶上了这次的入学测试。你这家伙真牛啊！徐野才刚刚站稳，身旁便传来了一声低语。转头看去，只见一个梳着小辫子的男生朝着他比了个大拇指。他长相颇为清秀，但脚步虚浮，神情和动作之中，竟让徐野感受到了一阵和其长相极为不协调的怪异感。在下白涛，不知兄弟如何称呼？徐野。徐野淡然回应，终于也察觉到了那股怪异感来自哪里。这位名为白涛的兄弟身上所散发出的气质，似乎只能用四个字来形容：贼眉鼠眼。不管是动作还是飘忽的眼神，都在无形之中透露出一股猥琐之感。这份气质和他清秀的长相形成了极大的反差感。这种感觉就仿佛是干了很多年的坏事，随时都在提防警察的小贼一般。徐野兄弟，你的运气真是不错。白涛笑眯眯的开口，一副自来熟的模样。要是你再晚来一秒，那可就惨了。惨了？徐野露出好奇之色。难不成晚来一秒会发生什么事情吗？看来你没听说过。白涛挑了挑眉，指了指最前方的连寿。前面那位可是凶名远扬的魔鬼教官连寿啊。魔鬼教官，徐野露出感兴趣的神色。这种情报对于毫无准备的他来说十分重要。这和我迟不迟到有什么关系吗？莫非我晚来一秒就需要做一千个俯卧撑不成？后果可比那严重多了。白涛摇头一笑，正欲开口，远方便传来一声高呼：“报！”一个男生气喘吁吁，以极快的速度从远方跑来，快步来到了标识牌旁，扶着膝盖大口喘气：“报告，我昨天太兴奋了，早上没起来。”他摸着后脑勺，露出了些许兴奋且又不好意思的笑容：“教官，您怎么惩罚我，我都没话说。”连寿笑眯眯地望着他，似乎十分磁和，并掏出了怀表，扫了一眼。你迟到了一分钟零十秒，抱歉，教官，我下次绝对不会迟到了。男生立正站好，满脸严肃地做着保证。人生可没有那么多下次可言。连寿笑着将怀表收回，看向这个男生：“你可以回家了，同学。”啊！男生的表情凝固在脸上，似乎以为自己听错了。您说什么？我说，你现在可以回家了。连寿的笑容不变，在墨镜的遮挡下，没有人能看清他的神。可是今天是入学测试啊！男生顿时就急了，语气也变得急促起来。原本的兴奋已经荡然无存。我以为能够进入这所学院的人，能比同龄人更聪明呢、啊。连寿的笑容微微收敛，平静无比的看着这个男生。那我就说的明白一点，这位同学，你的入学测试已经结束了，结果是不合格，请你回家吧。凭什么？男生的表情瞬间阴沉了下来，无法接受这一事实。我可是有荣誉的，我还掌握着 S 级能力，加入龙下学院不是理所应当的吗？难道就因为我迟到了一分钟，我就要被取消入学资格？凭我是这里的教官。凭我是这次入学测试的负责人，连寿面色不改，淡淡开口。他的声音并不大，却带着一股莫名的威严，使得在场的学生们纷纷心中一凛。遵守时间，在我这里是唯一的标准，也是最低标准。任何不遵守时间之人，在我心中的评价只有三个字：不合格。你这样的人也配做教官？男生有些恼羞成怒，大声喊道。没有人知道，在他得知自己获得荣誉以后，有多么的兴奋，这座梦想之中的至高学府，他有多么的渴望。结果就因为自己迟到了一分钟，就被取消了资格。我要见校长，你不配取消我的入学资格！愤怒充斥在他的心头，他身上竟涌现出一股股能量波动。你竟然想要对我使用能力？连寿的脸上露出讶异且玩味的表情
，嘴角竟微微扬起。几乎就在下一瞬间，那名男生的身体便好似炮弹般倒飞而出，猛然砸在地上。在场一百多名学生，只有三人眼前一亮，察觉到了刚刚发生的事情。那一米九的壮汉咧嘴一笑，站在原地打量起了连兽。一名身着淡蓝色外套、头发一丝不苟、戴着眼镜的男生，镜片之上反射出了一缕白光。徐野神色凛然，略显震惊，竟然是这种能力吗？连兽站在原地一动不动。在所有人的眼中，他刚刚都没有移动过半分，甚至连根指头都没有动过。墨镜在阳光下折射出淡淡的光芒，威压弥漫。我不管你是找校长还是找谁，他的声音平静，但却没有一个人敢轻视这位教官。至少在入学测试，包括之后的入学考核之中，我的命令都是绝对的。听明白了吗？他墨镜下的眼神轻轻扫过在场119名学生。你们的第一场入学测试现在开始。霸气，强大。此刻，所有学生对这位魔鬼教官都产生了这样的评价。徐爷也终于理解了白涛口中所说的严重后果到底是什么，他甚至有些庆幸自己成功掐着时间赶到了这里，万一慢上半秒，说不定他的下场就和远方昏迷的学生一样。这就是魔鬼教官。白涛紧张兮兮的看着前方，小声开口道：“根据我的了解，往年他一共当过三次教官，负责入学测试与入学考核，而他所负责的每一次测试被淘汰的人数都大于参与考核人数的一半。你可一定要小心啊，徐爷同学。”徐爷眸光闪动，还没来得及回应，前方的连兽便中气十足的开口道。你们的第一场入学测试现在开始。说完这话，他便看向旁边的仓尾，附在其耳边，轻轻念道：“我记得仓尾老师，你的能力是。”在听到连寿的吩咐以后，仓尾的表情逐渐变得古怪。他瞪大眼睛，压低声音看向连寿：“你认真的吗，连寿教官？按你的要求，这些孩子能通过这测试的人，至少得筛去几十个。那又如何？”连寿满不在意的回道，轻轻抬了下下巴：“怎么样？你能做到吗？能，自然是能。只是你这测试，怎么看都是现想的吧？”仓伟对于联手这临时起意的想法一阵腹诽，却只能揉了揉眉心。现在的他属于助教，一切都只能听联手的。我不管了，到时候这些孩子都被淘汰，也和我没有关系。仓伟心中一阵嘟囔，悠悠然朝着右前方走去。学生们好奇地看着这忽然离开的助教，正有些困惑，联手的声音便再度传来：“我给你们的第一道测试是爬山。”此言一出，人群顿时喧嚷一片，疑惑声四起。爬山？哪里来的山？他们身处的测试场乃是一片平原，四周平整无比。方圆几公里，连个建筑物都看不到。早上为了从宿舍楼赶来，他们光走都走了接近半个小时。在这平原之上，哪里有山可以爬？嗯，这里应该差不多了。仓伟走了大概三十米，终于停在原地，看了看前方，自言自语的嘟囔道：“仓伟老师，请告诉这些孩子，山在哪里。”连寿淡笑着看向远方，轻轻呼喊道。所有学生都转过头去看向了三十米外的仓伟。难道所谓的山拥有着什么特殊含义不成？莫非指的是山境的觉醒者？仓伟无奈的耸耸肩膀，右脚轻轻抬起。随后踹在了地上，山就在脚下，不是吗？轰隆隆！就在他右脚踹在地上的同时，平原的大地深处忽然传来一声声的轰鸣。下一刻，大地开裂，在一阵惊呼声中，地面深处竟冲天起一座高耸的山峰，转眼间便钻出地面，轰然出现。这山峰高约两百米，山路蜿蜒曲折，更有茂密的丛林布于其上。学生们目瞪口呆地站在原地，抬头望着这突然出现的山，纷纷紧张地咽了口唾沫。他们都不傻，几乎在瞬间就判断出来，眼前的这座山峰。赫然就是那位仓尾老师使用能力制造出来的，能够凭空造出一座山峰，他的实力该有多么恐怖！竟然也是个风景的存在。徐野明显的感知到了一股能量波动萦绕在山峰之中，他略带讶异的看向仓尾，心中顿时一阵感叹：不愧是最高学府龙下学院，随便挑一个老师出来都是风景的存在。要知道，整个龙国能够踏入风景的觉醒者，那可是万不存一，是极为稀少的存在。现在我来宣布第一场测试的规则。连寿的声音将所有人震惊的目光拉回。他背负双手，静静地站在原地，开始宣布规则。测试内容非常的简单，只要你们能够在30分钟之内爬到山顶，即可完成测试。这么简单？数十名学生露出诧异目光，纷纷有些意外。三十分钟爬一座两百米高的山，就算是普通人，只要稍加训练，都是有机会做到的。而他们不仅是觉醒者，在能量的运转下，身体素质也会大大提升。半个小时爬上山顶，根本没有什么太大的难度。连寿嘴角噙着笑意，继续补充道：“当然，除了时间以外，还有一条特殊规则。”他缓缓扫过每一个人的脸，轻轻念道：“这次能够通过第一场测试的人只有80人。如果在你们爬到山顶后已经有80个人存在，那么很抱歉，你们将无法通过这第一场测试。”此言一出，四周一片哗然。先前还感觉到轻松的学生们，此刻都如临大敌，面露紧张之色。第一场测试竟然只能通过80个人，这也就意味着他们需要和其他人进行竞争。否则的话，即便能够在30分钟内爬到山顶，但没有其他人快，这也是没有意义的。能够加入龙下学院的机会不可多得。没有人愿意放弃这来之不易的机会，这下可有些糟糕了。徐野在听完这两个规则以后，额头顿时有一滴冷汗微微淌下。这场测试完全是在考验体力和自身能力的使用，对我来说未免也太不利了。他从做完和那十七号议员大战一场后，便被阮瑞拉着往学校赶。除了一开始在车上睡了一会儿。
几乎一夜无眠。几个小时之前，他甚至还在四千米的高空和虚兽斗智斗勇，不管是体力还是能量，他都处于极度枯竭的状态。而现在，他竟然要和一百多名同龄人之中的天才一同比拼体力。不管从哪个角度来想，他能够通过这场测试的概率都微乎其微。不仅如此，他隐隐约约还察觉到一丝不对劲，总感觉这场测试绝不像听起来这么简单。想要通过测试，必须要另辟蹊径吗？徐野的目光不断扫动在每一个学生的身上，大脑飞速思索着方法。可怜兽却根本没有给面前这群学生思索的空间。在叙述完规则以后，他便大手一挥，大笑开口：“第一场测试现在开始。”咚！几乎在连兽话音落下的瞬间，便已经有人发动能力，直接冲了出去。徐野眸光闪动，只看到一名学生竟凭空飞起，朝着前方急速穿梭飞去。他速度极快，眨眼间便飞出去十多米，朝着山峰飞去。在他冲出的同时，其余的学生也都像是打了鸡血一般，拼命的朝前冲去。他们仿佛变成了下课后冲往食堂的学生，每个人健步如飞，恨不得直接冲到山顶完成测试。徐野反应也不慢，很快也跟着人群冲出。可当他转头望去，原本还在他身边的白涛，此刻竟早已经没了身影，不知道钻到了哪里。摇摇头，没有在意。徐野将能量均匀的覆盖在双腿之上，混在人群之中，不断朝着山峰靠近，脑海里却仍然在不断思索着破局的方法。不愧是苍伟老师，你这山神的能力越发的熟练了。联手来到了苍伟的身旁，望着前方乌乌泱泱的学生们，嘴角挂着淡淡的笑容。苍伟虚着眼神看了身边的连寿一眼，和连寿教官：“你比起来，我可还是差得远啊！即便是现在的你，想要击败我，恐怕也只需要一招吧。”苍伟老师未免也太谦虚了。连寿笑着应道：“自从我受伤以来，能量的提升早就已经停滞不前，甚至境界都有所倒退。而你这些年却仍然在兢兢业业地提升着自己的实力，我怎么可能一招就把你击倒？”哦，苍伟挑了挑眉，眼中闪过一丝兴奋。连寿教官：“你真的这么想吗？”“是啊，现在的我想要击败你，至少也得两招吧。”连寿叹了口气，无奈的耸了耸肩。苍伟抽动着嘴角，站在原地，恨不得给自己两巴掌。干嘛非要多嘴问那一句？他长叹一口气，看向不远处那被连寿打到昏迷的学生，轻轻用脚尖点了点地面。连寿教官，你下手真是没轻没重，这不过只是个孩子。地面一阵耸动，随后竟从土里跳出了一块岩石。可这块岩石却长有手脚，双手由岩块堆积而成，远远看去就仿佛长满了肌肉。这岩石小人虽然只有巴掌大小，但他却来到那昏迷的学生旁边，轻轻一抓。那名学生就轻而易举地被他扛在了头顶，径直朝着学院一撩楼而去。他的速度很快，但被其顶在头顶的那名学生却无比平稳，没有丝毫的颠簸。他没有遵守时间，并违反了规则。连寿则只是淡淡应道：“不仅如此，他甚至还想要对我释放自己的能力。”墨镜之下，他的眼神似乎变得十分犀利，令苍伟都感知到了一股凛然之色。觉醒者的能力可从来不是针对自己的同胞而放的。不守时，自大，对一切事情都抱有玩闹之心，没有任何的敬重与认真。如果让他加入龙下学院的话，连寿顿了一下，声音也逐渐变冷。他会死的。苍伟沉默了下来，心中却涌起莫名的感觉。或许连寿教官并不是真正的不近人情，他如此严格的原因，也许只是想要让那些没有足够能力的孩子们尽可能的减少伤亡。对于这位学校曾经的传奇人物，原本的偏见散去几分，莫名涌现出一缕敬重。在两人这半分多钟的攀谈里，前冲速度最快的几人已经逼近了山脚，准备开始爬山。其中最为靠前的，还是那个能够凭空飞起来的学生。他的脸上露出笑意。只感觉这测试几乎是为自己量身打造，没有任何的难度。这测试的第一名就由我拿下了。他俯冲来到山脚之下，略微调整了一下身体，随后便好似离弦之箭，笔直的朝山顶冲去。爬山？谁会做那么累的事情啊？连寿不知从哪里摸出一根烟，悠悠然的点燃，长吐一个烟圈，将不远处学生们的动作尽收眼底。时间差不多了，苍伟老师，请开始吧。你可不要偷偷放水哦。知道了。苍伟摇头苦笑，旋即半蹲下身子，将右手按在了地上。一缕青光从他掌心迅速飞出，顷刻间便没入到了远处的山峰之上。咚！一声闷响，带来了一片惊呼。只见刚刚还笔直飞起的学生，像是断线风筝般从空中坠落，临到地面之时，才勉强用能力稳住平衡，踉跄坠地。他捂着鼻血四射的鼻子，难以置信地看向半山腰，却见一根粗达一米的巨大拳头从山体之中探出。紧接着，山峰传来阵阵嗡鸣，一道巨大无比的石巨人竟从山体之中钻了出来。在他钻出来以后，原本的山壁竟又恢复原样，丝毫没有任何变化。石巨人高约三米，身体像是由无数岩石堆积而成，身上充盈着极为爆炸般的力量，从半山腰跃向地面。伴随着其落地，整个山头都是猛地一颤，好似地震一般晃动了一下。见到有人从空中落下，原本冲得最快的几人也是心脏一跳，停住了脚步。喂，你们看上面！人群之中，不知是谁大喊了一声，所有人抬头望去，纷纷瞳孔紧缩。只见大地一阵颤动，于这座山四周的地面之中，竟接二连三地钻出数头石巨人。每个都气势非凡，充满着力量感与厚重感。此刻的学生们已经根据各自速度的不同，冲到了山峰的不同位置。而这些石巨人的出现，恰好均匀分布在山峰的各处，将所有上山的路封锁隔开。原来如此，徐野此刻位于最后一批人群，才刚刚踏入山脚。
看着眼前那壮硕无比的十巨人，他表情微变，终于明白了心中的那缕不安来自于哪里。这些怪物才是这第一场测试真正的考验，又要躲避十巨人的追击，又要在半个小时之内爬上山顶，还必须要在八十个人之内。徐野呼吸微微加速，眼神迅速变得极为冷静。而我此刻体力未满，能量枯竭，要在这种苛刻的条件之下找到破局的方法吗？他的目光锐利，一抹弧度竟情不自禁地从嘴角扬起，真是场地狱难度的考验啊！这些十巨人都有着严禁的实力。徐野观察着十巨人身上的能量波动，立刻得到了这个结论。从能量层面来看，每一头十巨人都堪比当初袭击学校的那头钢狼。一共有五只吗？抬头朝上看去，大概有五只十巨人盘踞在山峰各处，镇守着通往山顶的路。咚！距离徐野最近的十巨人右脚踏地，震断十多根木头，虎视眈眈地看向脚下几十人，挥拳直接砸来。位于前方的十多人顿时脸色大变，朝后退去。他们身上能量涌动，还没来得及释放能力，便直接被十巨人抡飞，从山上坠落下去。扑通！十多道人影从山上落下，滚落山脚，双眼一翻，竟当场昏迷了过去。其中数人的胸腹下落，显然是肋骨被硬生生砸断，伤势惨重。喂喂喂，不是吧？看到这一幕，不少学生的脸色顿时惨白了起来。他们从没看到过如此血腥的场景，这难道不是一场普普通通的入学测试吗？为什么下起手来会这么狠？即便他们再怎么天赋异禀，此刻也不过只是刚觉醒没多久的高中生。一时间，顿时有几人双腿发软，产生出了退却之意。淘汰十三人。平原之上，连寿坐在以石头所画的椅子上，悠悠然地看着前方，面露微笑。苍伟坐在他的旁边，轻叹一口气，足尖青光闪动。立刻有十三个岩石小人从土中钻出，将那些昏迷倒地的学生们朝着医疗楼送去。你让我不要放水，可这群孩子不过是初入十境，万一有人抵挡不住攻击，出现生命危险怎么办？放心吧，不会出现这样的问题的。连寿面色不改，淡淡应道：“他们都是同龄人中的天才，所获得的每一块龙玉都是由学院亲自发出，并且对他们进行了战斗测试。”即便他们的境界都只有十境，但对于能量的使用已经初入门境，绝不会这么轻易的就被打死。他推了下墨镜，似笑非笑的开口道：“要对这群孩子有点信心啊，苍伟老师。而且只有在这种高压的环境下，才能够看出这群孩子到底有没有资格踏入战场。”苍伟嘴角抽搐，却只能在心里暗暗吐槽道：“所以只要不死人，就算受到再怎么严重的伤都没关系吗？”他瞥了一眼连寿，真是名副其实的魔鬼。我们我们要联合起来，想办法将这十巨人打倒吗？人群之中，一名女生颤抖着声音开口。做出提议，立刻有不少人眼前发亮，开口应和。不如大家合力协作，先将这头十巨人打碎，我们再想办法。话音才刚落，前方的十巨人便挥动着手掌拍击而来。刚刚提议要合作的几人不再后退，身上能量涌动，齐齐释放出了自己的能力。一团火光从左侧炸开，射向十巨人的面门。可与此同时，右侧却恰好冲来一条水龙。两种性质截然相反的能量于空中炸开，立刻彼此消融，迅速化作了大量的水蒸气于空中散开。非但没有对十巨人造成任何伤害。这弥漫的水蒸气还遮挡住了他们的视线，释放出这两种能力的两人揭露出错愕神情，远远看向彼此。你，他们的话还没落，十巨人的拳头已然用力砸落，强烈的冲击波将这几人震飞，全部在地上滚落而出。其中一人身处冲击波的最前方，瞬间被卷飞出去，滚落山峰，昏厥了过去。又淘汰了一人，真是愚蠢。徐野一边沿着侧边的山林，试图朝着山路摸去，一边斜眼扫了一下那几名试图联合的学生，在对彼此能力完全陌生的情况下。怎么可能进行合作？能力的性质、强度，包括人与人之间的配合，绝非三两句话就能够了解并熟悉的。这可不是街边斗殴，人数越多就能够越占优势。互不熟悉的情况下进行战斗，大概率只会互相掣肘、彼此牵制。在这种情况下，也根本不会给他们时间用来交流战术，配合着使用能力。也就是说，这场测试最好还是依靠自己。他目光直指前方，眸光则紧紧盯在十巨人的双腿之间。由于其体型极大的缘故，双腿分立而战，中间的空隙极大，足以容纳十多人通过。和徐野有着相同想法的人不在少数，他所在的这条林中道路也有数人在一同朝着十巨人靠近。忽在这时，徐野眼角的余光注意到了一个身影的靠近，那正是先前冲在最前面、能够飞在空中的那人。他顶着一头显眼的机关头，刚刚又率先被十巨人从空中打落，想不记住都难。刚刚他被打落后坠回到了山脚，恰好和徐野他们一同被这第一只十巨人所拦住。此刻他目光锐利，离地大约一米的距离，急速朝前方飞去，竟想只身突破十巨人的封锁。哦，这家伙是。机关头速度激增，飞速冲到了十巨人的脚下，竟和徐野的想法一般，从其胯下钻出去。十巨人此时刚对前方挥拳完毕，正准备收拳发起下一次攻击，转眼之间，机关头便窜到了十巨人的胯下，脸上露出喜色，成功了。可就在这时，一团阴影却忽然盖住了他的身影。抬头一看，他顿时满脸骇然，魂飞天外。只见那十巨人竟察觉到了他的存在，此刻双腿屈膝，朝后坐去，想要阻拦他的前进。其庞大的身躯此刻下坠速度极快，按这个速度来看。他根本来不及钻出，就会被十巨人压住，到时候就算不死，也得全身骨碎了。
，糟糟了！他试图停住身形，现在逆转也根本来不及。就在这千钧一发之际，一只手却忽然从后方伸出，用力抓住了他的脚，将他拽了出去。轰！大地颤动，十巨人坐在了地上，瞬间将地面震碎，陷落出一片深坑。机关头还没反应过来，整个身体就滚落着飞了出去，摔入了侧方的树林之中。此刻他才发现，竟是一个黑发的少年忽然出手救了他。喂，兄弟！徐野咧嘴一笑，看着那惊魂未定的机关头，要合作吗？我有办法，说不定能让我们通过这里。十巨人的庞然之躯从地上站了起来，也并未追击徐野两人，反倒是对着试图闯过空隙的几名学生发起了攻击。由于其体型极大的缘故，举手投足之间都覆盖数米，一时间竟没人能够从其手下安然通过。多谢相救！机关头打量着徐野，颇为诚恳地道了声谢。他从地上站起身来，拍了拍身上的灰尘。不过我向来不习惯和人合作，所以抱歉，我还是打算自己行动。别这么说嘛！徐野微微笑着，不如听听看我的计划也不迟。相信我。你需要承受的风险很低，有很大的几率通过这里。机关头前行的脚步顿住，脸上露出迟疑之色。半秒后，他朝着徐野伸出了右手，曲意。他报上自己的名字，随后快速道：“你刚刚救了我，所以可以和你合作这一次。如果真的能够闯过这只十巨人，我们就分道扬镳，之后各凭本事。当然，我们的合作仅限当下。”徐野点了点头，讲讲看吧，你的计划是什么？曲意站起身子，谨慎地看着不断挥动手臂的十巨人，怎么想怎么感觉棘手。我先确认一下。徐野看向曲意。你的能力应该是改变自身重力吧？曲毅猛地转过头来，眼神之中充斥着震惊。你，你为什么会知道？他的能力每次施展，别人都会以为是类似于平地飞行般的能力，可眼前素不相识的徐野却能够精准道出他能力的效果。从你一开始想要冲向山顶开始，你的飞行轨迹就一直是笔直的。徐野耸耸肩膀，轻松地解释了起来。如果你的能力是飞行的话，完全没有必要这样，直接斜着飞到山顶就好。面对十巨人的攻击，你也可以自由地改变方向，但是你并没有这样做。甚至刚刚还差点因为无法改变方向被十巨人攻击到，所以我初步推定，你的能力应该是通过改变自身重力的方向，从而制造出类似于飞行一般的效果。曲毅听着一愣一愣的，看向徐野的表情，仿佛在看一个怪物。自测试开始，他满打满算也就使用过两次能力，结果他的能力效果竟然如此轻而易举的被看穿，甚至分析的都八九不离十。果然，能够参加龙下学院测试的家伙，没有一个简单的。A 级能力地心，曲毅也不隐瞒，直截了当的回道：“可以扭转我自身的重力方向。”以及短暂扭转我所触碰物体的重力方向，但能够扭转的方向只有上下左右以及前后六种，所以无法斜向移动。除此以外，因为惯性的存在，我每一次在逆转方向之前都需要提前改变并积攒动能。像是刚刚那样的突发情况，我就根本来不及进行方向逆转。很好，和我想的一样。徐野点了点头，在确认了分析无误以后，这才继续开口：“那你听好了，我的计划是，已经有人闯过四只十巨人了。”仓尾讶异的看向前方山峰，发出惊叹：“不愧是 S S 技能力的持有者，果然不凡。”连寿自然也一直注意着学生们的动向，轻轻颔首点头。按这个情况，他或许能够第一个到达山顶。此时已经有几个能力奇特的学生连续闯过了数头十巨人，朝着山顶进军。但其余大部分人都被困在前两个十巨人面前，难以闯过。为了闯过十巨人，学生们各展手段，皆展露出了不俗的实力。可严禁的十巨人，不管是力量、速度还是破坏力，都远超他们。因此，短短一会儿功夫，就已经有接近二十人被淘汰。没想到，竟然有人这么生猛。仓尾眉头一挑。察觉到了第二个十巨人那里发生的情况，不由得脸色发生了变化。他万万没有想到，竟然会有人选择用这样的方式进行闯关。哦，那小子想要干什么？一旁的连寿忽然露出好奇之色，满脸兴奋地望向山峰。仓尾循声望去，脸上同样露出诧异之色。第一个十巨人的位置，等等，那个家伙他疯了吗？十巨人挥动着双臂双足，不断朝着试图通过的学生们发起猛攻。几个妄图闯过去的学生们又一次被逼退，气喘吁吁地站在原地，露出不甘之色。这家伙怎么会这么强？我们连第一个十巨人都无法闯过，后面可怎么办？令他们心急的不仅仅是通关人数，最重要的还是通关时间。一旦三十分钟结束，这场测试就会终止。如果到那时他们都无法闯到山顶，那就要被取消资格了。就在这群学生心中着急，一筹莫展之际，一道人影却忽然从左侧窜了出去。他没有着急闯过空隙，反倒是忽然立足于斜坡之上，对着堵在路上的十巨人大声喊道：“喂，蠢东西！”所有人震惊的看了过去。这十巨人，他们躲还来不及。竟然有人敢向其发起挑衅！抬眸望去，他们才发现，此刻正对着十巨人叫嚣的人，赫然就是那个卡着点从天而降的那名学生。徐野踏立在斜坡之上，看着前方的十巨人，十指前伸，像你这种又笨又蠢的石头，还想挡住我们前进，真是痴人说梦！这家伙果然是疯了吧？后方的学生们瞪大眼睛，对徐野的行为感到无比的困惑。这个距离，他一定会被十巨人打飞的。果不其然，原本镇守一方的十巨人，竟像是有灵智一般，转头看向了徐野。他就像是拥有着思考能力一般，猛然挥动着自己硕大的右拳，朝着徐野的位置便砸了过来。很好，就是现在。
，看着那不断放大的拳头，徐野却是眸光一闪，大喊一声。下一刻，他竟直接从斜坡上一跃而下，仿佛要直接跳下山头一般。十巨人一拳落空，将先前徐野所站之处的树木全部轰倒。所有人难以理解的看着不断坠下山边的徐野，不明白他这是什么意思。虽然躲开了十巨人的攻击，但他这样的行为毫无意义。可就在这时，另一道人影竟从十巨人的另一侧。以极快的速度腾空飞起，急速穿梭而过。曲毅将自身重力调整至前方，整个人朝着前面坠去。但在众人的眼里，他就像是凭空飞行一般，速度极快。他的脑海之中回荡着徐野的计划。这些十巨人是有简单的灵智的。当我主动吸引他注意力的时候，你就以最快速度从右侧冲出去。就在曲毅冲出去的同时，十巨人便注意到了他的存在。他立刻将左臂甩来，用于阻挡曲毅。可当他左臂挥甩，即将触碰到曲毅的时候，曲毅却没来由的斜向下朝地面坠去。仿佛预判到了十巨人的动作般，恰好擦着其手臂而过。他的脑海里回荡着先前的记忆，眼中尽显着难以置信的感觉。竟然真的和那家伙说的一样。数分钟前，徐野不知从哪里找了一张白纸，在上面涂涂抹抹，很快便在上面书写了密密麻麻的公式。高中的物理你应该学过吧？他展示着手中的白纸，朝着曲毅展示。如果你的能力能够扭转自身的重力方向，那你身上的所获得的重力以及重力加速度，应该还是符合物理规则的。根据我的观察，十巨人的挥拳速度是恒定的，大约是6米每秒。结合其挥拳范围，以及你修改自身重力所需的时间，再将惯性带来的偏移也考虑到，进行受力分析。他快速用手指在这些公式上挨个扫过，试图让曲毅能够理解这些内容。曲毅却听得一阵头大，情不自禁的惊呼道：“你说这些我怎么可能听得懂？话说你这家伙是怪物吗？难道这些公式的计算以及数值的测量都全靠心算和目测？当然会有一些误差，但是误差范围应该不会太大。”徐野摸摸鼻子回答道：“重点根本不是在这里吧？”曲毅忍住吐槽的心，咬牙开口：“你直接和我说结论好了。”我相信你不会骗我。哦，徐野停止讲述，挑了挑眉，露出一抹微笑。很好，那你只需要按照我的吩咐，记住四个时间以及你所需要扭转的方向就好。他随意将手中的白纸揉成一团，扔到了身后，眼中充斥着自信。我会让你成功闯过这里的。第一个时间节点，从林中冲出去，并在五秒后将自己的重力改变至下方。曲毅默默在心中计算着时间，并重复着徐野的话。巨大的石头手臂从他的头顶飞过，用力捶在山壁上，击落了一片碎石。他斜着下坠的身体不断减速。随后又一次朝着前方冲去，在这之后，立刻将重力转变为前方，继续朝前冲。身后的人群传来一声惊呼，为曲毅的行动而感到震惊。就差一点，他就要被十巨人从空中扫落。而与此同时，他们又注意到令人惊奇的一幕，却见刚刚从山坡上跃下，好似要跳到山底的徐野，此刻竟高高荡起，从下方飘了起来。在他的腰间牵着一根长长的绳子，连接在一根树上，将他下落的身体拉了回来。然而，令身后学生们诧异的是，刚刚那里的树木明明被十巨人尽数击断。为何这根树却完好无损？徐野好似人猿泰山般从山边荡起，在即将荡起来的时候，他迅速将腰间的绳子解开，滚落回了道路上，直直的朝前方冲去。在这长长的山路之上，他和曲毅一左一右，一上一下，就仿佛飞蛾扑火般，朝着十巨人壮硕的身躯奔去。通过绳子的摆动，徐野飞跃出很远的距离，竟和曲毅前冲的距离不相上下。十巨人左拳挥空，眼看着曲毅即将从他腋下穿过山路，顿时一怒，挥动着先前砸倒山林的右臂，朝着腋下抓去，想要将曲毅从空中抓落。可就在他即将触碰到曲毅身体的同时，曲毅的飞行路径又一次出现偏移。他先是斜向下坠落了半秒，随后便急速朝着左侧而去。第二个时间节点，在前冲三秒以后，将重力调整回下方，之后再立刻全力扭转到左侧。十巨人挥动的右手一把抓空，撞击在自己坚硬的石头身体之上，传来一声轰鸣。曲毅却也被朝左的重力引导，钻到了十巨人的右半身子附近。咚！十巨人颤动着身体，将砸入山体中的左臂回抓来。此刻他的动作就仿佛自己拥抱自己一般，双臂交叉。只为了阻挡有人从他身旁经过，果然，这东西的灵智有限，只会遵循其制造者定下的规则。在看到这动作以后，徐野的眼睛一亮，再度确认了自己的猜测。不管发生什么事情，十巨人的第一要务都是阻止有人通过。此时此刻，他的左手迅速左抓，冲向曲毅，可曲毅的身体却又一次凝滞，旋即倾斜着朝脚下坠去。第三个时间节点，向左飞行三秒后，将重力引导回下方。他的额头冒出些许冷汗，那急速抓来的巨手，距离他的头发不过三十厘米的距离。纵然如此，他依旧严格执行着徐野先前所说的话。最后的时间节点，于半秒后将重力引导至前方，全力冲刺。他目视前方，此刻的位置恰好位于十巨人胸口附近。如果继续朝前冲，他只会撞在十巨人的身上。要将重力改变到上方，再高一点吗？他的脑海里飞速闪过这样的想法，但下一秒他便坚定下来。不，既然已经答应了他，就相信到底。他不管不顾，直接全力将重力改变到前方，急速朝前冲去。十巨人环抱在胸前，只能眼睁睁地看着曲毅不断靠向自己，根本来不及用双手进行阻挡。可就在这时，他却猛然低下头，看到了另一道人影，却见徐野借助着曲毅的掩护，竟飞速钻向他的胯下，试图钻过空隙，冲到后方。喂喂喂，他们要撞上了！
。身后的学生们不知为何也变得紧张了起来，目不转睛地看着前方的曲毅。曲毅前冲的身体，眼看着就要撞在十巨人的身体上，却依旧没有丝毫的减速与缓冲。而他脸色微变，同样注意到了往十巨人胯下窜出去的徐野。他先前的所有行为，仿佛全部成为了徐野的垫脚石，只为了吸引十巨人的注意，从而让徐野通过这里。难道我被他骗了？他在利用我？曲毅的脑海里猛然闪过这样的想法。可在这无比危机的状况下，他还是紧咬牙关，选择了相信。轰隆！面对急速逼近的两人，十巨人的本能使得他选择去阻拦即将从胯下钻过的徐野。他庞大的身躯轰然坐下，效仿着之前阻止曲毅的动作，想要用屁股坐扁徐野，封锁住这条通往身后的山路。伴随着其巨大身躯的下落，曲毅的眼中露出错愕神情。原本横拦在他面前，十巨人巨大的身躯，此刻竟因为他下作的缘故骤然下降。他的眼前骤然开朗，竟没有了任何阻挡。曲毅和十巨人的头颅擦边而过。直接穿过了封锁，以极快的速度闯到了十巨人的身后。可他却迅速转过头，满脸震惊地看向十巨人坐落的位置。糟了，那家伙逃不出去了！严禁十巨人的重量足以将徐野的身躯压制粉碎。尖叫声从人群之中传来。不管怎么看，徐野似乎都已经无路可退，即将被十巨人压倒。然而就在这时，一道白色丝线竟从其下方急速穿出，远远连接在了曲毅的身上。片刻后，在这白色丝线的牵引之下，一道人影竟以极快的速度擦着十巨人的屁股钻了出来。轰！轰鸣阵阵，尘烟滚滚。十巨人硕大的身躯坐在地上，震起一片尘土。可那道人影却从沉木中钻出，飞速追赶上了曲毅。砰！两道人影撞在一起，曲毅硬生生被这股冲击带着从空中滚落，翻滚在地。片刻后，他翻身而起，这才看到自己的袖口那破损的布料，此刻竟在白光的覆盖下迅速修补着。而在他的身旁，徐野仰面朝天，露着笑容。你看，我说过了，我们能成功的。十巨人重新从地上站了起来。却没有再理会跑到他背后的两人，继续开始阻挡起了前方的人。这就是你要我撕下衣服布料的原因。曲毅满脸荒谬，不可思议的看着徐野。就在他们商讨完计划以后，徐野特意让他将自己袖口的布料撕下来，没想到却在这个时候派上了用场。是啊，这是我的能力，怎么样，神奇吧？徐野笑容不改，微微喘着气从地上坐了起来。你知不知道，刚刚你差点就被那家伙坐死？曲毅却没有理会徐野的笑容，反倒像是急了一般，怒声呵斥道：“如果我刚刚没有选择相信你。”修改了重力的方向，你现在已经重伤了，知道吗？可你不是选择相信我了吗？徐野的脸上依旧挂着淡淡的笑容，只是平静的应道。曲毅一时语塞，先前脑海里闪烁过的怀疑，令他莫名涌起一股愧疚之心。真是个疯子！他站起身来，头也不回的朝前方走去。我们的合作到此为止。他走了数米远，忽然停下，转过头来，眼中有些许复杂。我很感谢你能信任我，也钦佩你的计划。但是这种方法危险系数太高了，你不可能每次都成功的。他似乎回忆起了什么，语气也变得有些微冷。不是所有人都能够在这种情况下选择信任的。说完这话，他便飞身而起，急速消失在了山林之中。望着远去的曲毅，徐野脸上的淡笑缓缓消散，这才摊开一直紧握着的掌心，随手扔出半块石子。后背计划看起来倒是用不上了，这家伙倒是个老实人呐、啊。他从来都没有把希望全部放在曲毅的身上，更没寄希望于曲毅能够完全信任他。对于他来说，曲毅开口同意他计划的时候，他的目的就已经达成了。按照他的计算，除非十巨人有着能够突然加速的手段。否则，曲毅只要按着计划行动，几乎不会出什么差错。唯一可能会出现问题的地方，就是在最后一次的时间节点之上。若是曲毅心中产生半点迟疑，从而放弃加速或者自行进行变相，他都绝对会因为自身的减速，从而被十巨人所拦住。而可在这之前，他的数次冲锋和变相都已经牢牢将十巨人的注意力吸引在了自己的身上，因此，徐野才能在几乎毫无阻挡的情况下冲向十巨人的下方。早在十巨人坐下身子之前，他就已经朝前方抛出了半块石子。即便曲毅因为迟疑没有继续前冲。徐野也能够借助修理手的力量，从十巨人身下穿过。不管他的选择如何，都不会影响到徐野。曲毅身上的布料是第一道保险，借助曲毅吸引注意力，再将石子扔到十巨人身后是第二道保险。从某种角度上来看，他的确是利用了曲毅，但他也履行着自己的承诺。只要曲毅能够完全信任他，遵循他的指引，他也能保证两人能够成功闯过第一个十巨人。这也意味着，那个飞行小子能够成功闯过的原因，是因为自己选择了信任。连寿微笑着将徐野所做的事情一一解释给了身旁的仓尾。他如果选择犹豫，或是产生一丝不信任的想法，最终他就会成为诱饵，为那个叫做徐野的小子吸引注意力，自己反倒是因为减速而被十巨人所拦下。因此，飞行小子是否要选择信任，决定的只是自己的结果和命运。而徐野小子则有着双重保险，根本不会因为飞行小子的选择而产生什么意外。妙，太妙了！在亲眼目睹了徐野和曲毅闯过十巨人以后，连寿毫不掩饰自己的赞赏，大笑着鼓起掌来。以他的实力，即便相距甚远，也能够感知到山上发生的一切。您的意思是？那名学生从计划的一开始就已经料想到了两种结果，并都准备了后备方案。仓尾满脸诧异的看着山峰的方向，只感觉一阵荒谬。
。不仅如此，他还在短短几分钟之内判断并计算出了十巨人的速度和区域的能力速度。这样的家伙真的是一个刚毕业的高中生。他看向山峰，注视在从地上爬起来，沿着山路继续前进的徐野，眼中闪烁着古怪的神情。而且他刚刚使用的能力是地级能力修理手吧？如果没记错的话，这是学院招收的第一个地级能力的新生。能力等级从来都不能决定实力的全部。连寿笑着摇摇头，那些所谓的 A 级、S 级的学生，又有多少人成功闯过了第一个十巨人呢？至少在我看来，这小子在这群新生之中，至少能够排进前五。轰！一声轰鸣从半山腰处传来，将连寿和苍伟的注意力吸引走。那里是第二头十巨人的位置，此刻竟发生如此响动。在察觉到发生了什么以后，两人的表情都微微凝滞。随后，他们产生了截然不同的反应。苍伟脸色微白，看向山腰，有些不可思议：这是在开玩笑吗？新生之中，怎么会有这种怪物？连寿的表情却转为狂喜，嘴角高高扬起。这次的新生可太有意思了。目送着曲毅离开，徐野从地上翻身而起，身后十巨人的身边传来数声响动。徐野和曲毅成功闯过十巨人的举动，让他们也成功发现了十巨人的弱点。只要合理利用其特性，他们也有机会通过阻挡。还有四头十巨人吗？徐野沉吟着看向前方，顿感一阵烦恼。按照这个情况，他想要在半个小时之内闯到山顶，未免有些太不容易。没有多想，他正欲前行，耳边却忽然传来了震耳欲聋般的轰鸣。大地颤动，一层层震荡波从远方波荡而来，使得他身子都是颤了一颤。发生什么事了？他连忙扶住身旁的树木，稳住身形，诧异的看向前方。从距离上来看，这似乎是第二个十巨人所在的位置。难道每一只十巨人的攻击模式都有所不同？徐野脑海里闪过这样的念头，也不再犹豫，立刻抓紧时间朝前方跑去。沿着山路穿过一片丛林，他眼前忽然一亮，却看到了令人震惊的一幕。只见大地之上，三米多高的十巨人竟躺在地上，其石头身躯散落一地。两侧有十多名震惊无比的学生，其中数人更是被十巨人砸在身下，惨叫着昏迷了过去。这些学生都是趁着十巨人出现之前冲到这里，并未被第一只十巨人所拦下。不过此时的他们和徐野一样，都处于懵逼和震惊的状态，难以置信的看着前方倒下的十巨人。这是被人打倒了。徐野瞳孔微缩，没有想到十巨人竟然会这样躺在地上。咚！大地颤鸣，十巨人颤动着身体爬了起来。他虽不能说话，但徐野却似乎从其身上感知到了一股愤怒的感觉。那些散落在地的石头身躯，像是有吸力一般，尽数回到了他的身上，重组身躯。他用力跺着地面，翻身爬起，挥动着拳头就朝前方抡去。哈，这鬼东西还真是结实！一声暴喝从空中响起，声音充斥着狂放。徐野抬头看去，却见一个赤裸着上半身的壮汉正从半空中急速落下。刚刚十巨人会倒下，似乎就是他的杰作。他面露狞笑，右拳包裹着血红色的能量，大笑着喊道：“都给老子滚远点！被误伤了，我可不管！”此言一出。原本聚拢在四周的学生们，二话不说，直接朝前冲去。现在十巨人被人牵扯，正是他们爬山的大好时机。刚刚被砸昏迷的几人，脚下钻出数个岩石小人，立刻搬运着这几名学生，纵身从山坡之上跳了下去。眼看着伤员被搬运走，几个准备救人的学生也是松了口气，连忙朝前冲去。徐也没从这些人之中看到曲毅的身影，他似乎早就已经钻过了第二个十巨人，朝山顶去了。徐也没有犹豫，立刻混入人群，朝山上跑去。与此同时，他也微微偏头，朝后看去。那个身材魁梧的壮汉学生急速坠落，右拳轰然砸在了十巨人的胸口。才刚刚站起来的十巨人顿时又一次倒下，他胸口的石头像是被打碎了一般，碎石散落一地。这家伙是什么人形凶兽吗？徐野心头一跳，亲眼见到这一幕，顿时感到震惊无比。那壮汉学生身上的能量波动，明明和他们一样都是石镜，但在面对严镜的十巨人，战况竟呈现一边倒的局势，完全碾压了十巨人。壮汉双腿弯曲，像是扎马步般坠落地面，将脚下踩出一片蛛网状裂痕。他狞笑着看向前方挣扎的十巨人，粗壮的双臂直接抓住其脚，抡动着这巨大的身躯砸向山壁。轰隆，山石滑落，山壁破碎，十巨人的身躯被嵌入山壁之内。壮汉学生这才大笑一声：“不过如此。”没想到你这石头堆成的怪物，竟然也会产生恐惧的情绪。他头也不回地转过身子，晃动着脖子朝前走去。如果这就是入学测试的话，那未免也太过简单了。只见他双足一踏，脚下所踩地面瞬间凹陷，整个人好似炮弹般朝前方大跳飞出。数秒钟的时间，他竟越过了前方的人群，飞到了高空的山壁之上，右手抓住了山崖边的石块，无去无去，不如就这样登顶好了。徐野抬头看去，只见其双臂发力，整个人竟借助着这股力道朝着山顶直窜而上。待得其速度减缓，立刻又随意拍向山壁，再度发力朝上飞跃。以这种方式进行爬山，简直是令人震撼。就在他窜至一半，山壁之中竟陡然伸出一根巨大的石头手臂，试图将他拍落。很显然，在这场测试之中，似乎并不允许有人以这样的方式爬到山顶。可那壮汉却只是狞笑一声，速度丝毫不减，一拳砸出，那粗壮的石头手臂竟轰然破碎，化作漫天碎石落下。与此同时，一道黑影从地面直升而起，竟趁着石头手臂被破碎的间隙顺势而上。徐野立刻注意到，那正是刚刚离去的曲毅。
，他竟借助着壮汉打碎石头手臂的契机，趁机用能力朝山顶攀去。壮汉注意到了越过自己的躯翼，却也只是冷笑一声，不以为意，根本没把躯翼放在眼中。他双臂发力，很快就追上了躯翼。两人一前一后，眨眼睛便没入了山顶，竟以这样的方式完成了测试。徐野收回眼神，心中泛起波澜，龙下学院，莫非有很多这样的怪物不成？刚刚那壮汉所爆发出的力量和气势，着实是霸道无比，令他汗颜。他收起些许轻视之心，目光凝然下来。眼前的当务之急还是要完成这次的测试。接连闯过这两道十巨人，已经耗去了十五分钟的时间，距离连兽锁定下的半个小时只剩下一半不到。而挡在他面前的还有三只十巨人。山路前方再度传来轰鸣和震动，相隔很远，徐野的眼前出现了第三只十巨人的轮廓。他正在被数名学生所纠缠，正挥动着双臂，阻拦着面前的人通过。此刻加上徐野这边从第二个十巨人旁冲来的学生，这里聚集的学生数量已经超过了三十名。经过15分钟的接触，大部分人对于十巨人都有相应的了解。面对第三只十巨人，他们也没有什么犹豫，立刻便散开阵型，朝前方冲去。十巨人的注意力都放在面前几人的身上，根本无暇顾及这些刚过来的学生们。徐野正准备混在人群之中穿过去，眼角的余光却忽然注意到了十巨人脚边的一个人，一个他在来到龙下学院以后就注意到的熟人。他竟然在这里！十巨人的脚下共有四人，分别是三男一女。徐野的视线停留在那个女孩身上，微微凝滞。这女孩正是曾经和他同一个学校的校花唐小婉。此刻的她面色坚毅，整个人不再像当初面对刚狼之时般无助，很显然已经掌握了使用自身能力的方法与技巧。这四人距离十巨人已经十分接近，试图通过其脚下的空隙冲到山顶，可十巨人却也疯狂舞动双臂，试图阻止他们。其右拳重重砸落，一个学生立刻冲了过去，竟将双臂挡在了胸前。咚！十巨人势大力沉的一拳，竟像是被弹开了一般，朝后退去。他的拳头像是遭受到了什么冲击。全端的石头竟然寸寸炸开，散落一地，成了。那名学生脸色发白，却也兴奋大喊一声：“趁现在！”在他的呼喊下，四人快步朝前冲去。借助着十巨人手臂被毁的间隙，他们有很大的可能冲过这里。然而，他们还没冲出去几步远，十巨人便抬起右脚，朝着他们踩了过来。“喂，我不能连续抗住两次，你们想想办法。”刚刚硬抗十巨人一拳的学生脸色发白，急声大喊。位于他的身旁，满头红发的韩浩却眸光闪烁，用力踩了一下地面。刹那间，十巨人左脚一空，正下方的泥土竟然变成了沙石，凹陷而去。一时间，他整个身躯都情不自禁地朝着侧边摔倒，竟失去了平衡。十巨人重重摔在地上，背靠岩壁，却仍然没有放弃阻止四人。他用力抓起一块巨石，朝前方甩去。与此同时，一直默默积蓄着能量的唐小婉忽然间将双手张开。原本他手中一直捏着一块石头，此刻在能量闪烁之间，这块石头竟变成了一个手持炮冲。嗯，这能力是……徐野在看到炮冲的瞬间。眼前闪过莫名光泽，呼吸竟也急促了几分。如果是这个能力的话，唐小婉对着飞来的巨石用力发动了炮冲，伴随着一声轰鸣与爆炸，他的身体朝后连连退去两步，似乎承受了极大反冲力。可那巨石也在冲击之下化作齑粉，射出一炮以后，他手中的炮冲立刻变回了石头的模样，被他扔到了地上。快快快，我们赶紧冲过去！一名小个子的学生急声大喊，飞速朝前跑去，一边说着，他一边双手拍动。十巨人的身体像是被空气炮命中，顿时一滞，刚准备起身，就又重新撞回到山壁之上。四人面露兴奋，头也不回地朝前冲去。可就在这时，山壁之上却一阵颤动，一道黑影急速落下。喂，那是！最初硬抗十巨人攻击的学生抬起头来，面色大变。十巨人所受到的冲击，竟然震碎了山壁，坠落了一块两米多宽的巨石。其余几人也是脸色惊变，拼了命地朝前跑去。他们刚刚对十巨人使用了能力，此刻根本没有余力和时间去抵挡这块巨石。四人飞速朝前冲去。试图在巨石坠落之前逃出范围。哎呦！那名小个子学生由于太过紧张，竟脚下一半摔倒在地。其余两人面色微变，脸上迟疑片刻，却没有停下脚步。在这里停下，他们必定会身受重伤。可距离小个子最近的唐小婉却毫不犹豫地停了下来，面色着急地伸出手去：“快站起来！”小个子如获新生，连忙抓住唐小婉的手。可就在这时，头顶的巨石已然距离他们不过五米的距离，阴影将他们全部覆盖。耳边风声阵阵，看着急速落下的巨石。恐惧感瞬间蔓延在小个子心中，他尖叫一声，竟用力抓住唐小婉的手，一跃而起，跳起来就朝前冲去。唐小婉瞪大眼睛，难以置信地看向前方，身体竟被小个子拽得朝前栽去。小个子头也不回地朝前冲去，丝毫没有管唐小婉的死活。他的口中念念自语，神情紧张：“老爹花了大价钱加上人情，才求得这一块龙玉。我拼了命通过了战斗测试，怎么可能倒在这里？”在他的心里，只有一个想法，那就是逃出巨石的覆盖范围，冲向山顶，完成测试。喂，小婉同学。冲在最前方的韩浩，余光注意到了被拽倒地的唐小婉，脸色微变。他想要英雄救美，回头把唐小婉拉出来。可看着那急速坠落的巨石，若是此时回头，有极大的可能被压在石头下面。犹豫之间，他还是选择了保护自己，身体冲出了巨石的范围。完了，那
，那个女孩要被压倒了。身后的学生们注意到了唐小婉，纷纷神情变化，惊呼出声。被拽倒地的唐小婉恰好位于石块的中间，根本来不及起身并逃出这个范围。唐小婉也似乎根本没想到自己竟会因为救人而让自己落入这种险境之中。生死刹那，她的脑海里竟迅速闪过无数画面，其中出现最多的正是徐野当初在操场上逆着人群将她和聂小雨拉起来的画面。原来救人需要付出这么大的勇气和代价吗？此时已经有数人在拼命朝前跑，试图救助即将被压在石头下面的唐小婉。他们加入龙下学院，就是为了抒发自己心中的正义，成为受虚者，自然不愿见到有人在自己面前遇到危险。可一道身影却已比他们更快的速度窜了出去，那是一道覆盖着血光的身影，其速度之快，转眼间掠过了众人，毫不犹豫的钻入了即将落下的巨石之中。徐野目光平静，忽然用力朝左一跃，朝着岩壁踹了一脚，借助着反冲之势，抱起唐小婉就朝侧边冲去。在废雪的加持之下，他的速度得到了加持。与此同时，急速坠落的岩石也轰然落下，砸落在地面。冲荡而起的烟尘使得准备救人的几人纷纷停下，面色大变。一名眼尖的学生却眼前一亮，忽然大喊道：“你们看！”烟尘之中，两道人影直窜而出。徐野静就这样怀抱着唐小婉，险之又险地从石块下方冲了出去。可此时他所冲出去的方向，赫然是山路侧方空空荡荡的山崖。按这个速度落下，他和唐小婉只会坠落山底，从半山腰掉下去。一名学生反应极快，连忙发动了自己的能力。他的手中甩出一个急速延展的藤条，顺着山崖落下，试图将徐野和唐小婉拉住。可藤条蔓延出去以后，却忽然被弹开，高高扬起。嗯，他满脸懵逼，竟感觉到自己的能力似乎被一股能量主动弹开了。什么情况？他不解地看着掌心被弹起的藤条，并困惑地看向前方。话说那家伙为什么不把人往前面救，反倒是侧着就出了山崖呢？他们这样落下去，就算不死，也完全来不及攀上山顶了呀！山崖之下，徐野抱着唐小婉急速坠落。在下坠的同时，他就已经关闭了废雪，眼中尽是平静和淡然。两侧的景色不断上升，他将右手伸入怀里，取出一根绳索，用力朝侧边扔去。绳索的套圈圈在一根横着生长在山壁的树上，两人下坠的速度骤然减缓。他晃动绳索，轻轻一荡，便直接带着唐小婉翻滚落回到了山腰下方。这里位于第一个石巨人和第二个石巨人之间。在徐野和曲毅成功通过第一个石巨人后，其他学生也都有样学样，各自尝试着进行通过。其中有数人被淘汰，但其余人都成功通过了石巨人的阻挡。沿路朝山上跑去。此时距离半个小时结束，已经只剩下了十分钟。这里的山路附近已经没有学生存在。呼，徐野翻身而起，在落地的同时就松开了怀里的唐小婉。唐小婉此时也有些发懵，瘫坐在地上，缓了数秒，才神色复杂的站了起来。徐野，你又救了我一次，别搞错了，我可不是在救你。徐野摆了摆手，飞速后退数步，和唐小婉保持着距离。唐小婉眼神闪烁，紧盯着徐野，犹豫了半秒，忽然开口道：“这两年以来，你已经救了我至少五次了吧？”你在说什么东西？徐野神色不改，目光扫向前方，似乎在判断着此时的位置以及自己想要寻找的东西。我都说过了，我不是在救你，而且就算你认为我在救你，生气那次、操场那次，加上现在这次，满打满算也才三次罢了，哪里来的五次？唐小婉似乎终于找到了和徐野面对面聊天的机会，目不转睛地看着他的背影，开口便道：“两年前，有个青龙堂的混混在我放学的时候试图骚扰我，结果他却忽然被下落的广告牌砸倒，我趁机离去。一个星期以后。”那个青龙堂的组织就因为某些原因分崩离析，内部瓦解。啊！徐野不耐烦地打断了他：“这关我什么事情？什么青龙堂？我根本就没有听说过。”他似乎找到了路，二话不说就朝前走去。唐小婉连忙小跑着跟上，紧盯着徐野的侧脸，口中仍是不停：“一年前，我和小雨被跟踪狂尾行，结果第二天白天，那个跟踪狂就被人脱光了衣服，绑在了公园的树上，是吗？这还真是可喜可贺。莫非他坏事做多了，被某位超级英雄制裁了不成？”徐野淡然一笑，平静回应道。唐小婉没有听到自己想要的答复，微微蹙起眉头，竟直接冲到了徐野的面前，挡住了他。几周以前，我在升旗台上坠落，你恰好出现在那里救了我。但升旗台并非是自然损坏，而是班上的一名女生在前一天晚上趁着放学故意搞了破坏。那名女生在那天以后就再也没来到学校，选择了退学。明明距离毕业就差一周时间，她无论如何也不可能在这个时间点退学。你到底想说什么？徐野皱着眉头看向前方，只感觉一阵头疼。这些事情都是你在背后做的吧？唐小婉紧盯着徐野的双眼。试图从其眼中看出什么，他的眼睛宛如琥珀一般，在阳光的照射下折射出极为好看的光泽。唐小婉，你是不是自恋过头了？徐野翻了个白眼，满脸嫌弃的看着眼前的校花。按你的描述，我才是那个变态跟踪狂吧？别挡路，距离测试结束还有十分钟，我还要。果然，你就是姐姐提到过的装酷小子。唐小婉斩钉截铁的开口，似乎完全忘记了测试的事情。徐野平静的眼中闪过一丝光泽，却很快隐匿。你绝对是认识姐姐的吧？唐小婉见徐野毫无反应。顿时有些急了，他死死地看着徐野，眼中竟露出了一抹祈求的神色。你可以告诉我吗？我的姐姐到底是因为什么而死的？在她死之前，陪她一起去美术展的人应该是你吧？
，为什么美术展的建筑忽然倒塌？姐姐真的只是被倒塌的建筑砸倒的吗？那里到底发生了什么？为什么医院会不允许我见姐姐的遗体？徐叶脸上没有任何的表情，右手却情不自禁的颤了一颤。我不懂你在说什么，唐谈。唐小婉大声喊道：“这是姐姐的名字，你真的不记得这个名字了吗？”徐叶身体微震，眼中又一次闪过那个身着白裙的身影。多谢你救了我，我叫唐谈，昙花的昙，好听吧？你知道吗，徐叶？我其实还有一个妹妹，好像和你还是同一个学校的呢。有机会的话，我带你和他认识一下。哎，你竟然不感兴趣？我的妹妹可是超级大美女哦，很可爱的。徐野，我好像要不行了。如果可以的话，你可以帮我多照顾一下我的妹妹吗？她从小就很单纯，性格又内向，很容易被欺负的。我不在的话，就没有人去保护她了。嘿嘿，徐野，你看我刚刚的样子，像受虚者吗？脑海里的回忆一闪而过，徐野面无表情，平静的看着面前的唐小婉。我说过了，我不认识你口中的人。你说的那些事情，也和我根本没有关系。我也根本不是在救你，只是想要和你合作罢了。合作？唐小婉有些发懵，呆呆地站在原地。别忘了，入学测试还没有结束，我可不想就这样止步于此。徐野淡淡回应，直接终止了这个话题。如果你对我有什么误解的话，等测试结束以后，有机会再聊吧。唐小婉虽然心中还有很多疑问，但却还是被他压了下来，眼神之中也重复坚定。他会来到这里，是为了继承姐姐曾经的梦想。现在时间紧迫，根本也不是讨论其他的时候。可我们现在调回了山顶，我们要怎么合作，才能在十分钟内爬到山顶？准确的说，是七分四十五秒。徐野再度转身，快步朝前走着。但如果不出意外的话，我们还是能够成功到达山顶的。不过，我还是要确认一下。他一边说着，一边微微偏着头，用余光看向身后的唐小婉：“你的能力效果是否和我想的一样？”徐野的速度越来越快，飞速穿梭在山路之中，朝着山上而去。唐小婉紧步相随，倒也没有什么犹豫，直接将自己的能力托盘而出。我的能力是 S 级造化之力，效果的话是能够将无意识的物体进行物质转化。果然。和我想的一样，徐野眸光闪烁，嘴角露出微笑。也就是说，刚刚你使用了自己的能力，将一块石头转化为了手持炮冲，对吗？唐小婉点了点头。但我需要对转化的物质有足够的了解，比如我想要转化手持炮冲，就需要提前了解炮冲的具体结构，否则的话，最多只能转化出一个无用的躯壳。若我想要将石头转化为钻石或者珍珠这些物质，则需要我对它们的分子结构有着足够的理解。所以，成绩是全校第一的你，私底下竟然会去主动了解炮冲的构造方式？徐野挑了挑眉，吐槽道。唐小婉脸色一红，有些不好意思的应道：“我对这些机械和武器方面稍微感点兴趣。转化的速度和持续时间呢？”徐也没有过多关注唐小婉异于常人的爱好，反倒是继续追问道：“转化速度和物体本身的材质有关。”唐小婉快速应道：“比如我用石头转化为铁质的炮冲，大概需要一分钟的时间；但如果我手中的是钢铁，或许只需要三十秒。转化为越复杂的东西，所需要的能量和时间就越久。至于持续时间，只要给我充足的能量，是能够将物质彻底转化的。”徐也转头看了过来。所以你使用了特殊的技巧，短暂的将物质进行转化，但在使用后会变回原样。唐小婉点了点头，是的，很好，和我判断的没有太大的出入。徐野猛然停住了脚步，来到了他准备到达的目的地，在他们的正前方，恰好是第二只石巨人所在的位置。不过他此刻仍然被嵌入墙中，全身石块粉碎一地，模样极为狼狈，似乎感知到了徐野和唐小婉的出现。这头石巨人挣扎着身体，竟从岩壁上一阵颤动，晃晃悠悠的抖动着身体，试图爬出来。地上的碎石不断飞起，凝聚，试图为其重组身躯，但他先前被打穿的胸口却始终也无法恢复。徐也没有掠过这头石巨人，朝山顶出发，反倒是停在了原地，像是要等待这头石巨人恢复身体一般。喂，这是什么意思啊？唐小婉见到徐也突然停下，顿时就惊了。我们难道不趁着他没恢复，赶紧朝山顶跑吗？现在就算我们全力奔跑，几分钟的时间也来不及爬到山顶。徐也却是十分冷静的看着前方，忽然拿出手机开始操作了起来。我问你，你知道火箭助推器吗？唐小婉虽然不知道徐野到底想要干什么，但还是应道：“当然知道，这不是火箭发射时用于加速的装置吗？你能够转化出来吗？”徐野冷不丁地问道：“你在开玩笑吗？”唐小婉美眸微张，像是听到了什么荒谬的事情。我刚刚不是说过，想要转化需要我知道它的具体结构。先不说火箭助推器是国家机密，我们不可能知道它的具体结构。就算我能够制造出来，所需要消耗的能量和时间也太多了吧？不需要你造出完整的火箭助推器。徐野看着前方即将重组身躯、从岩壁上跃下的石巨人，头也不回地念道。你等比例缩小，大概制造两个一米宽大小的，需要多久？唐小婉喃喃看着徐野，感觉他似乎并不是在开玩笑。他思索了半秒，这才应道：“这个大小大概需要五分钟的时间吧。如果我不顾能量损耗，全力制造的话，或许只要三分钟。不过还是那句话，没有具体的结构和蓝图。这个设计图够详细吗？”徐野反手抛来一个手机，头也不回地问道。唐小婉略显慌乱地接住手机，低头一看，眼睛瞪得滚圆。只见手机屏幕上赫然是一个极为繁琐、精细且无比复杂的蓝图。其中每一个零件都有十分详尽的数据，精细无比。这，你怎么会有火箭助推器的设计图？他下意识的开口，有些不可思议。
这明明只会保存在国家数据库里，是绝对机密的文件。等等，难道说你？他看着徐野，一个荒唐的结论跃入脑海。徐野却从怀里抽出一个剑鞘，满脸淡定的回道：“之前一时好奇，不小心存了几张图，这是一时好奇就能敷衍过去的问题吗？”唐小婉当场就惊了，在心里大声吐槽了起来：“这也太行了吧！少废话！”徐野目光凝滞，大喝一声：“设计图已经给你了，告诉我，你能不能把它转化出来？”此刻的十巨人身躯恢复了大半，终于挣扎着从岩壁上跳了下来。但其被破坏的部分实在是太多，短时间内根本无法恢复完整。唐小婉的神情瞬间凝重严肃起来，他低头扫视着手机，无数零件的数据在他眼眸之中，好似数据流般闪烁。与此同时，在他的脑海里，这些零件仿佛幻化而出，迅速拼装了起来。片刻后，他睁开眼睛，无比认真的应道：“轻而易举，给我三分钟，我一定可以转化出来。”在他的身上，竟弥漫出一股自信的气息。很好，徐野身上弥漫着血雾，竟以极快的速度抓起唐小婉。头也不回的朝前方冲去，短短三秒时间，两人就冲到了恢复了大半个身躯的十巨人旁。他的脚步没有停留，竟头也不回的朝上方冲去。徐野一边在十巨人的身躯之上接连攀爬，他一边将古霄从剑鞘之中拔出，白光覆盖住了整个断剑。轰隆隆，十巨人似乎感受到了挑衅，顿时愤怒的用刚刚重组的右臂朝徐野拍来。徐野将手中的唐小婉放到了自己的身后，横剑向前。这一次，他没有躲避，直接挥动着手中的古霄挥斩而去。坚硬无比的石头手臂应声断裂，平整的被斩成两半，化作碎石散落漫天。徐野身上的衣服被十巨人的拳风朝后吹动，他无视着从自己身体两侧穿梭过的碎石，目光平静无比。现在距离测试结束还有五分钟的时间，我会全力拖延他三分钟。你把这家伙的两条腿转化为火箭推进器，放心，在转化完成之前，我不会让你受到任何伤害。时间一分一秒流逝而去，在经历过一开始的茫然以后，一众学生们也都差不多了解了十巨人的特点与攻击模式。这些十巨人虽然从能量境界上来看都是严境，但他们的攻击模式十分简单，也没有什么特殊的能力，只会挥动巨大的拳脚进行阻拦。综合评定下来，他们最多也就比十境的觉醒者强上一些，只有力量达到了严境的标准。能够得到荣誉、来到龙下学院的学生们，都经历过了战斗测试，在慢慢冷静下来以后，他们通过观察十巨人，也都能够发挥出自己的长处，接连闯过阻拦，朝山顶而去。伴随着半小时的倒计时越来越近，成功攀登上山顶的学生数量也逐步增多，他们或多或少都带着伤。但每个人都面露兴奋之色，振奋着自己能够闯过五只十巨人的阻挡来到这里。看到了吗，苍尾老师？连寿微笑着指了指山顶方向。我说过了，这些孩子都是天才，自然不会被这样阻挡在这里。这点难度对于他们来说根本算不得什么考验。苍尾抽动着嘴角，心中默默道：“才半个小时的时间，被淘汰的学生数量就已经超过了三十人，其中甚至还有 S 级能力的学生，还有五名学生身负重伤。要不是我反应收了手，他们说不定都已经死在山上了。你管这叫算不得什么考验？前五年被淘汰的学生加起来。”都不如今天这场测试淘汰人数的一半多。当然，他也只敢在心里默默吐槽两句，脸上则是挤出笑容，干笑道：“哈，时间看来也快到了呢。”是啊，连寿收起目光，点了点头，从椅子上站了起来：“我们也去山顶吧，为这些通过测试的孩子们接风洗尘吧。”仓尾同样站起来，紧紧跟随着连寿。下一刻，两人所站之处吹来一阵微风，他们的身影竟然直接消失在了原地。同一时刻，山顶之上 ，so， 连寿和仓尾足尖轻点地面，像是瞬移一般突然出现。顿时引来了正在四周休息的学生们的注意，他们面色紧张，一部分人还保持着上学时的习惯，连忙站起身来。教官好，两位教官这般凭空瞬移的手段，引来了他们的惊讶。其中一位蓝发、戴着眼镜的学生却是轻挑眉头，自言自语道：“武术之中的飞影吗？竟然能跨越这么远的距离，不愧是龙下学院。”连寿微笑着点了点头，视线扫过在场的众人，片刻后便计算出了人数： 7 8人嘛，看起来还有两个名额。他又一次从怀里取出那块怀表，低头看去。距离测试的半小时时限还剩下五分钟，大约又过了三十秒，一道身影气喘吁吁地爬上了山，一屁股坐在地上，露出了兴奋的表情。赶，赶上了！这人正是先前将唐小婉拉倒在地的那个小个子学生。在成功闯过第三个十巨人以后，曾经和他配合的几人便都面露嫌恶地远离了他。这种关键时刻将同伴抛弃的家伙，没有人愿意再和他进行合作。他虽心有不忿，但却还是凭借着自己的能力，侥幸穿过了后面的两头十巨人，攀爬到了山顶。见到这小个子的出现，人群之中十多人都皱起眉头。有些不爽的扫了过来。刚刚他在危机之下将唐小婉拽倒，独自逃命的行为被他们看在眼中。在他们的眼里，这种人简直令人厌恶到极致。小个子自然注意到了四周的目光，他缩了缩脖子，虽有些尴尬，但还是拍了拍屁股站了起来。我又不是故意要害他的。那种情况下，谁还能想那么多？这次能够加入龙下学院的机会这么难得，我怎么可能倒在那种地方？况且他又没有被石头压倒，被人成功就出去了，那不是可喜可贺吗？他的心中闪烁过无数思绪，不断为自己刚刚的行为开脱和辩解。很快，他心中的愧疚缓缓消散，默默发誓道：“只要我能成功加入龙下学院，以后肯定不会再做出这种事情了。”在这种自我欺骗之下，他重新露出笑意
，为自己通过第一道试炼而感到窃喜。唯一让他有些忐忑的事情，就是自己刚刚的行为会不会被两位教官看到。教官，我刚刚过来的时候，后面已经没人了。他看向前方的连寿，小心翼翼的试探开口道：“这第一场测试，我们应该已经通过了吧？”此刻的他只想尽快确认自己通过测试的资格，以确保能够成功加入龙下学院。连寿淡淡抬头看向他，规则就是规则，时间既然未到，那测试就没有结束。小个子缩了缩脖子，有些尴尬的重新坐了下来。但他心中也松了口气，教官并没有质问他或是指责他。想想也是，这里这么多的学生，教官怎么可能看得过来？再说了，他又没有违背规则，只是情急之下不得不放弃同伴罢了。他不断安慰着自己，没有舔着脸去人群之中，而是一个人坐在了角落。不管怎么说，他都已经通过了测试，也成为了前八十人中的一人。反正还差几分钟，测试就结束了。等等就等等吧，大不了等测试结束以后去找唐小婉道个歉好了。他肯定能够理解自己的。他端着下巴。脑海里浮现出自己成功加入龙下学院以后的生活，脸上情不自禁地露出了笑容。指针一秒秒转动，时间距离结束也越发接近，只剩下两分钟不到。正如小个子所说，在他身后已经没有其他学生了。除却淘汰的三十多人，只剩下寥寥几人正在尝试闯过第四只十巨人，无论如何也无法在两分钟内赶到山顶。苍伟眼露遗憾，在心中默默念道：“看来这第一场测试只有七十九人能够通过吗？”在他的感知之中，那几个被困在第四只十巨人的学生们已经精疲力尽，几乎放弃。第二只石巨人那边，那两个从山崖坠落的学生又莫名其妙的和石巨人打了起来，不选择爬山，而是和石巨人进行战斗，这行为简直毫无意义。他收回感知，看向前方，默默感叹一声。可就在这时，一声震耳欲聋的轰鸣却忽然从山脚附近传来，其震荡感直冲山顶，仿佛地震一般，使得休息的众人身躯皆是一阵摇颤。发生什么事了？位于角落里的小个子直接被震荡到趴在地上，满脸茫然的看着四周，而一直手持着秒表、面无表情的连兽脸上。嘴角高高上扬了起来，那家伙竟然真的做到了！震耳欲聋的轰鸣声由远及近，仿佛一瞬之间就从山脚上冲了上来。紧接着，一道巨大的阴影冲天起，覆盖住了半个山顶。这一刻，几乎八成的学生都瞪大了眼睛，嘴巴大到仿佛能塞下鸡蛋，震惊无比的看向半空。这这 TM 的是什么东西？众人仰头看去，一头巨大的石巨人竟从山崖侧边冲天而起，漫天石块随着它的上升不断坠落。这头石巨人的胸口开着一个大洞，双臂尽皆粉碎，其原本以石头所化的双腿，此时竟连接着两个喷吐火舌的推进器，不断击射着火焰。那两个推进器就仿佛凭空生长在他身上一般，连接处严丝合缝，火光冲天，爆发出了强烈的轰鸣。石巨人为什么会出现在这里？发生什么事了？石巨人会飞的吗？卧槽！阿童木，人群之中传来一片喧哗，不可思议的望着天空。在那推进器的推力之下，石巨人仍在不断升高，可两道人影却从其头顶一跃而下，用力踏在了山顶之上。轰！高空中的石巨人再度攀升了数米，随后猛地于空中炸开，像是绽放了一团石头所化的烟花。漫天碎石四溅而落，荡起烟尘滚滚。尘烟之中，一道带着疲惫的声音徐徐响起：“看吧，我说过了，我们能到达山顶的。”徐野和唐小婉的身影从烟幕中走出，他身上的衣服此时已然是破破烂烂，显然受到了不小的伤势。但位于他身后的唐小婉却是完好无损，只是美眸闪烁，似乎还沉浸在先前的震惊之中。在使用古霄战斗了一分钟后，徐野竟硬生生拖延了石巨人两分钟。替他争取到了使用能力的时间，而他也全力催动能力，成功在三分钟内将石巨人的双腿转化为推进器，直接带着两人飞向了山顶。见到两人出现，人群之中的学生们神色各异，他们紧盯着徐野，似乎这家伙的每次出场都总是搞得这么声势浩大。曲毅和白涛皆在人群之中，在看到徐野以后，脸上都露出了笑容。韩浩也注意到了唐小婉的存在，顿时一喜，似乎自己和这位大美女还有进一步接触的机会。而位于边缘的那个小个子，却像是见了鬼一般，露出了极为怪异的表情。根本没有想到唐小婉竟然还能爬上山来，恭喜你们到达山顶！连寿大笑着看向徐野和唐小婉二人，墨镜下的眼神尽显赞叹之色。可他的笑容迅速收敛，展示了一下手中的怀表。但很可惜，现在山上的人数已经有了79人，距离测试结束还有1分47秒。这也意味着，你们两人之中只能有一人通过测试。此言一出，人群里又是一片哗然。这两人用这么华丽的方式爬上山顶，结果却只能留下一人。不管怎么说，这未免也太可惜了。一旁的苍伟也是满脸惊奇，他转头看向连寿，开口求情道：“连寿教官，这两个孩子也算是在时间限定之内爬到山顶了，多一个名额也无所谓，不如就让他们一起通过吧。”不行，连寿神情不变，只是静静看着前方。规则就是规则，他手持怀表，坚持着自己的想法，目光却放在徐野的身上。在这种情况下，你又会怎么做呢？只能有一人通过。唐小婉原本的欣喜，顿时像是被浇了一盆冷水般消失不见。他和徐野好不容易冲到山顶，结果却只能有一人通过。他眼中闪露出一抹不甘与失落，却很快苦笑一声，朝后退了一步。我退出。如果不是你的话，我早就已经被淘汰了。这个名额，理应让给你。徐野微皱着眉头，扫了唐小婉一眼。
，你拼尽全力来到这里，难道忍心就这样退出吗？没有你的能力，我们也无法到达山顶。你难道不再争取一下机会，比如和我猜个拳什么的？唐小婉在做出决定以后便不再迟疑，只是轻轻道：“姐姐曾经教过我，一定要对帮助过我们的人心存感激。我本来就是想要继承姐姐的心愿，才会来到这里。但你比我更加适合成为受虚者，于情于理，这个通关的资格都应该给你。”哼。果然是笨蛋的笨蛋理论。徐野嗤笑一声，转过头来，决定好了吗？还有一分钟。连寿看了过来，你们两人谁来成为这最后一个名额？徐野径直朝前走去，淡淡应道：“啊，决定好了。”看到他的行动，人群里神色各异。他们倒是没有想到，唐小婉竟然会如此干净利落的放弃通关名额。如果换作是他们，这来之不易的机会，绝对不可能放弃的如此果断。徐野脚步不停，并没有前往人群之中，反倒是朝着角落而去。所以是由你来获得这最后一个名额吗？连寿的目光跟随着徐野，开口询问道：“不。”徐野回答之间，竟站在了那小个子的面前，停了下来。我们两个都要通过这次测试。你，你想干嘛？看到徐野出现，小个子猛地站起身来，眼中露出警惕的神色，一股莫名的不安感在他心头涌起。他急声开口：“这里已经有79个人了，你们两个最多也只有一人能够通过测试。你难道想要违背规则吗？”规则一，徐野充满漠然的看着这小个子，淡淡开口：“在30分钟之内爬到山顶。”规则二。最终能完成测试的人只有八十个。如果在你们爬到山顶后已经有八十个人存在，那么很抱歉，你们将无法通过这第一场测试。他重复着先前在山下联兽所说过的规则，嘴角缓缓扬起一抹冷笑。So， 徐野的右手好似闪电般探出，竟瞬间掐住了面前小个子的脖子，将他凭空举了起来。这里位于角落位置，数步之内，他就这样提着小个子走到了山顶的边缘。你，你要做什么？小个子脖子被掐住，顿时呼吸困难，面露惊恐地挥动着手臂，能量在他掌心汇聚。一团无形的冲击波朝着徐野冲去，可徐野却仿佛早有预感般，微微侧了下头，便躲开了这道攻击。也就是说，只要在时间结束前，山顶只存在八十个人就行了。他的头发随风飘动，眼神充斥着极度的冷漠，嘴角却扬起极为危险的弧度。像你这种背叛同伴、独自逃跑的人，也配成为受虚者？下一刻，他松开右手，小个子顿时不受控制的朝下坠去。他面露惊恐，拼命挥动着身体，用双手攀住了岩壁，眼中露出不甘，大声尖叫道：“你这是谋杀，教官！”快阻止他！徐野面无表情地抬起右脚，用力落下。小个子惨叫一声，双手因剧痛松开，整个人都不受控制地坠落悬崖。与此同时，连寿竟像是丝毫没有看到这一幕一般，用力合上了手中的怀表。时间到，山上的人数正好是八十人。恭喜你们完成了第一场测试！人群鸦雀无声，所有人震撼无比地看向前方。徐野那冷漠无比的手段，令他们皆是心头一跳。这样掉下悬崖，会死的吧？苍伟脸色微变，掌心青光闪烁。一个岩石小人从岩壁之中钻出，于半空中接住了下坠的小个子。此时的他已然因为极度恐惧，竟昏迷了过去。他如果就这样掉下去，绝对会死的吧？苍伟皱起眉头，有些愠怒的看向徐野。这山崖之下可没有任何缓冲，这可是一条活生生的人命。你是不是做的有些过分了？作为一个刚刚成年的学生，徐野的行为在他眼里过于残忍了。不是有老师你在吗？徐野转过头来，脸上重新挂上了那副懒洋洋的神情。你会让他这样坠下去吗？我，苍伟一愣。下意识回答道：“当然不会啊，那不就完了？”徐野淡定念着，直接走进了人群之中。唐小婉呆呆地站在山顶边缘，大脑一时间有些宕机。他莫名其妙的就成功通过了测试，可徐野将人从山顶扔下去的动作，却又令他感觉到一股寒意。那副动作和神情，仿佛根本不在乎那小个子的生死一般。他神色复杂的看着徐野，却只感觉一团迷雾笼罩在其身上，让他根本看不透。嗯，苍伟被徐野的话呛到，心中闪过一丝怪异感。难道他是考虑到了这一点？才会将那小个子扔下山崖，不对。数秒后，他才捋清思绪，皱眉道：“你不要偷换概念，我是否会救人和你行为的残忍有什么必要的联系吗？未来你们的目标应该都是受虚者，若都是如此心性，我如何相信你们能够保护好民众，保护好国家？”徐野此时无比疲惫，经过一番战斗，他才恢复没多少的体力和能量，都已经见底。他坐在地上，也懒得去争辩，只是平静应道：“关我屁事！难道让这种抛弃队友的人成为受虚者就是好事吗？我只是替你们肃清了一个垃圾罢了。”苍伟没想到一个新生竟然如此没有礼貌，且满嘴歪理。他皱起眉头，刚准备发作，一旁的连寿却拦住了他：“说得好。”连寿面露微笑，丝毫不在意徐野的态度，反倒是大声赞赏了起来。片刻后，他转头看向略带不快的苍伟，淡淡道：“苍伟老师，你太拘泥于形式了，什么意思？”啊？苍伟没想到连寿会拦住他，不由得皱起眉头。他为什么会最后出现？连寿指了指徐野，开口问道：“因为他去救了那个女孩。”苍伟自然目睹了徐野救人的画面，自然印象深刻。那被他踹下悬崖的那个学生做了什么？他将救自己的人拽倒，自己逃命了。苍伟顺着连寿的话说着，可眉头却越来越紧。但这种属于危险下的求生本能，虽有不对，但只要进行引导和教育，
还是能培养为合格的受虚者的。可他刚刚对自己的同学下如此狠手，未免过于狠辣与残忍了。那个学生罪不至死，所以说我讨厌你们这些理想主义者。连寿摇头轻笑，总是认为人是可以改变的。那小子在这种情况下都选择了放弃，试图救助自己的同伴。你凭什么认为他能够在遇到危机的时候选择去保护民众，而不是自己逃命？苍伟微微愣住。眼神之中闪烁起浓浓的困惑，在他的想法和观念之中，人是能够改变的。受虚者这份职业是十分神圣的，不应该像徐野那般残忍。但现在想想，似乎徐野所做的事情似乎没什么不对。在闯过第一个十巨人的时候，他看似利用曲毅，但只要曲毅相信他，他就会让两人一同通过。唐小婉即将被石头砸中，遇到生命危险的时候，也是他第一个窜出，不顾危险将其救下。而被他所扔下的那个小个子，自身的品性也有问题。虽然徐野动作十分残忍，仿佛要将对方杀死般，毫不留情。但似乎他早就已经笃定自己会出手将其救下。从结果上来看，他所做的每一件事不仅没有错，甚至还颇有正义感。只是这份正义和行为和自己心中的正义有所偏差。仓尾所秉持并且遵守的正义是一种无私的正义，而徐野所行使的正义却和他截然相反。仓尾沉默着站在原地，陷入了沉沉的思索之中。难道他所秉持的正义是错误的，而徐野才是对的？连寿饱含深意的看了一眼仓尾，如今时局大变，整个龙国即将面临巨大的危险。若是所有的受虚者都秉持着蝙蝠侠般的正义，那人类终将会灭亡。他们的悲悯与极高的道德底线会成为虚魔进攻的最佳利器，最终只会伤害到自己。他在规则之内完成了测试，自然没有什么问题。连寿平静的话语为这场争辩画上了休止符。他们之间的争论也引得四周的学生们个个皱眉沉思，在心中思考起了对错。连寿则微微一笑，缓缓走到了学生们的面前：“你们可以稍作休息，半个小时之后，我们将在这里进行第二场测试。”他的话语直接打断了众人的思索，纷纷露出惊讶之色。只能休息半个小时，这下糟了！刚刚爬山消耗了好多的能量，大家状态都不一样，未免也太不公平了吧？人群里传来声声喧嚷，都在表达着自己的不满。连寿则是笑眯眯的从怀里取出一个纯金色的小球，朝地上抛了出去。当然，为了让这场测试足够公平，我不会让你们以现在的状态去参加。金色的小球触地碎裂，一团团金色的雾气弥漫开来，顷刻间便包裹了大半个山顶，将所有学生的身影所笼罩。徐野好奇的看着四周。只感觉这些金色雾气竟顺着他的毛孔朝体内涌去，几个呼吸的功夫，他便感觉自己身上的伤势以及体力，甚至几近枯竭的能量，正在以极快的速度恢复着。他露出惊讶神情，立刻便察觉到，这似乎是某种一次性的绝宝。这是绝宝接风洗尘。连寿看着面前讶异无比的学生们，脸上挂着淡笑，全力恢复状态，并做好准备吧。接下来的第二场测试，你们只有一半不到的人能够留下。连寿的话像是一枚深水炸弹，轰然在众人心底炸响。下一场测试，仅有一半不到的人能够留下来。这岂不是意味着他们都有接近一半的概率被淘汰？他们辛辛苦苦爬到山顶，无论如何也无法接受自己会被这样淘汰。一时间，山顶寂静一片，所有人都在拼命吸收着金色的雾气，借助着绝宝的力量恢复自身能量与体力。连寿淡淡的看着众人，偏了偏头，带着苍伟走到了远离学生们的角落。苍伟紧皱眉头，似乎还在思索着刚刚的事情。自打他出生以来，便耳濡目染受虚者前辈们的故事。从小，他便向往着这个神圣的职业，并将其当做自己毕生的追求。在他长大以后，也如愿以偿地加入到了龙下学院，成为了一名光荣的受虚者。这些年间，他出入无数虚境，和无数虚兽虚魔厮杀，甚至数次因保护民众而受伤。在他的眼里，受虚者就应该和他一样，充满着正义感，有着无上的道德感与责任感。他坚信着自己的正义，并将其当作荣耀。可虚野刚刚的行为却令他感到十分冲击。明明结果是正义的，但其实是正义的过程却令自己有些无法接受。连寿从怀里掏出一根烟，叼在口中，将其点燃，淡笑着开口：“苍伟老师，你应该没怎么接触过其他的受虚者吧？”苍伟回过头来，点了点头。当初受虚对招人的时候，我的能力难以配合他人，因此一直是独行者。龙国境内共有100个受虚队，但并非所有受虚者都会加入受虚队。一些能力较为特殊、难以和他人配合的人，便会成为独行者，自己独自猎杀虚兽。当然，想要成为独行者，最低要求也是山境，而山境以上的存在也根本不需要加入受虚队。队伍的存在反倒会限制他们的行动，并且十分浪费人力。譬如说，阮瑞这样的存在。平时几乎都是独自行动，只有遇到极为危险的虚境，才有可能和其他的独行者互相合作。我想也是。连寿吐出一个烟圈，轻笑一声：“你从来没有见到过其他的受虚者，更没有和他们合作过，怪不得会如此天真。”苍伟虽为老师，但满打满算也才26岁。他从龙下学院毕业后，仅过了两年，便凭借自己的实力和理论知识，成为了龙下学院的老师。因此，他所接触的受虚者都是学院的老师以及学生。连寿教官，你想说什么？苍伟皱起眉头，不解地看向连寿。正义。并非只有一种形式。连寿饱含深意的开口道：“作为受虚者，我们每个人都有着独属于自己的正义，但我们殊途同归，都在为了实现自己心中的正义而战斗。当然，无论何时，我们都需要坚守最基本的底线。若是唯结果论，正义只会成为自私自利的借口。可若是太过重视过程，也会使你的判断出现偏差。”
。有的时候不能通过行为去判定一个人，而要看到他的本质。你仔细想想看，那个孩子的本质究竟是正义还是混沌？他又是否有着属于自己的底线呢？他言尽于此，将手中的烟头扔到地上，随意的踩了两下。对了，还记得我之前和你讲的要求吗？等时间到了以后，就麻烦你准备第二场测试的场地了。连寿头也不回的转头而去，仓尾则是伫立在原地，默默思索着连寿的话。本质吗？他的脑海里迅速闪过了徐野在测试之中做过的事情。片刻之后，他脑海里的困惑与不解终于散去，紧皱的眉头也慢慢疏解开来。原来如此，这就是独属于他的正义吗？二十分钟匆匆而过，几乎所有的学生都已经在接风洗尘的作用下恢复了体力和能量，他们精神奕奕，目光凝重，视线全部看向了从远处悠然归来的连寿。对于这即将到来的第二场试炼。他们都无比忐忑，生怕自己会被淘汰。别这么紧张，放轻松点。连寿微微一笑，扫向四周。既然你们都恢复的差不多了，那我就给你们介绍一下第二场试炼的规则吧。众人顿时精神一振，纷纷盘膝坐定，目不转睛的看向连寿，生怕错过任何一点细节。我想在座的各位，想要加入龙下学院的目的，就是成为一名受虚者。连寿看着众人，悠悠然的开口。但你们应该也知道，成为受虚者的危险系数有多高。作为受虚者，不仅要出入于各大虚境，还要抵抗虚兽和虚魔的攻击。在面对这些危险的时候，你们认为能够大幅增加你们活下来概率的东西是什么？面前的人群立刻传来一阵窃窃私语，大家都思考起了连寿抛出的问题。很快便有人开口答道：“足够的力量。”连寿淡淡摇了摇头：“速度，只要跑得够快，就能够躲避危险。”连寿依旧摇头。很快，学生们便抛来了各种各样的答案：能量、智慧、强力的绝宝，各种答案脱口而出。可连寿却只是淡淡摇着头。片刻后，一个谨慎无比的声音从人群中传来：“运气。”众人循声看去，却见一个面目清秀，但气质却无比猥琐的男生，小心翼翼地开口道：“徐野，立刻注意到，这正是第一场测试开始以后就立刻消失的白涛，也不知道他使用了什么手段，身上竟然毫发无损，仿佛完全没有经历过任何战斗一般。没错，就是运气。”连寿在听到这个答案以后，顿时嘴角一扬，朗声开口：“同样的危机之下，并非强者才能够活下来，很多时候，活下来的往往都是那个运气好的人。”他话音刚落，众人脚下的山峰便开始产生了剧烈的颤动，下一刻。整座山头竟开始寸寸下降，一众人慌乱地看着四周，不明白发生了什么。半分钟后，这座拔地而起的山竟然不断变矮，凹凸不齐的山顶此时也逐渐变得平缓。整座山峰就像是一张隆起的纸，慢慢被拍扁一般。原本位于半山腰的树木，此时全部被挤压到了同一个平面之上。这里由山峰变为了一片森林，森林长宽大约200米，十分广袤，并且有无数树木所阻挡。两侧微微抬起的石壁将整座森林所包裹，化作了四道边界。连寿背负双手站在原地。脸上挂着莫名的笑容，这就是我给你们的第二道测试，也是考验你们运气好坏的一道测试，其名为“鬼抓人”。鬼抓人，听到这个测试名字，不少人都露出诧异的目光。这不是小孩子们经常玩的游戏吗？为什么会当做测试内容出现在这里？而且这个游戏和运气又有什么关系？连寿微笑着观察着众人的表情，墨镜下的眼睛闪烁着一芒。片刻后，他才继续道：“这个测试的规则非常的简单，接下来的测试之中，我将担任鬼抓人游戏之中的鬼。”而你们则是四散而逃、躲藏起来的人。我会给你们五分钟的时间用于躲避，只要在这片森林之中，不管你们躲到哪里，怎么躲都可以。五分钟后，我将开始抓人。他的嘴角扬起诡异的微笑，令在场的学生们的身体莫名发寒。凡是被我抓到并且失去意识的人，将会被淘汰，失去入学资格。此言一出，全场哗然。众人脸色微变，面露惊容地看向前方。他们都清楚地记着那个迟到的学生是怎么被打飞的。这位连寿教官深不可测，出手的动作几乎没有人捕捉到。而他们竟然要在这样的存在之中进行躲避和求生，连寿感知到了学生们的慌乱，立刻微微一笑，身上散发出了能量的波动。这份能量波动由弱极强，很快停下来，弥漫在他的身体四周。感知到这股能量强度以后，在场众人的神情各异，皆感知到了一股淡淡的压力。我可以和你们保证，在和你们交手的时候，我会将我自身的能量波动限制在严禁。连寿淡定开口，感知到这份波动以后，一众学生才长吐了一口气。如果只是严禁的话，那就并非不可对抗的。虽然说在场众人都是实境的觉醒者。但他们的能力各异，自身也有着不凡的战斗天赋。就算无法击败严静，但存活下来的概率还是很高的。自信重新回到他们的脸上，一部分人立刻有些跃跃欲试了起来。连寿注意到了学生们的表情，脸上的笑意更浓，散去了身上的能量波动。这场测试一共会持续十分钟，只要你们能够坚持十分钟不被我抓到，就算通过测试。最后，我要送你们一句忠告。他负手站在原地，神情悠然。时间就是金钱，希望你们的运气能够让你们通过这场测试。他取出怀表。默默等待着秒针转动，就在其即将转动到整点之时，他才朗声大喊道：“仓尾教官，麻烦你了。”话音刚落，他的脚下瞬间升起四堵岩壁，化作一个封闭型的长方体，将他的身体罩在了其中。与此同时，指针来到整点，连寿的声音沉闷无比的从岩壁之中传来：“现在测。”
测试开始。声音才刚刚传出来，早就已经蓄势待发的学生们立刻就爆发出极致的速度，头也不回的朝着森林的边缘区域钻去。在接风洗尘的作用下，他们都已经恢复了全盛状态。而他们的思路也非常的简单，规则是鬼抓人，那连兽就需要从原地开始找人。现在连兽位于整片森林的最中心，他们只要躲藏到森林边缘，就能够最大程度的降低被抓到的概率。数秒功夫。森林中心便人影稀疏，八十名学生消失的七七八八。徐野微微蹙眉，凝望着场中心的石壁，微微眯起了眼睛。他身上破损的衣服早已被他使用修理手恢复原样。此时的他正思索着这次测试的规则。规则看似简单，且连兽也已经限制了自身的能量境界，但他总感觉有哪里不太对劲。如果规则仅限于此，那他们只需要躲藏到森林边缘，就能够降低被抓捕的概率。可这样的话，连兽完全就没有必要提及到“运气”二字，这和运气完全不沾边才对。他快速思索着，也不在原地停留，而是朝着一个方向径直跑去。此时林中已经不剩多少人，其余的学生们都四散而去，散落在森林的不同位置。他们都尽可能的远离他人，生怕到时候被连兽找到，顺带着连自己也一锅端了。徐野默默观察着地面的脚印以及四处的痕迹和能量波动，大致推断着其他学生都去了哪里。两分钟后，他停在了一根树旁，自言自语道：“就在这里好了，这里位于森林边缘和连兽之间的位置，既没有和大部分人一样躲藏到角落，也和连兽保持着距离。”在徐野看来，这个位置正正好好。他随意捡起一根地上的树枝，发动了修理手。下一秒，在白光的牵引之下，他腾身而起，竟伴随着树枝飞到了树干之上。这根古木枝繁叶茂，足以将他整个身体遮掩。只是令他没有想到的是，他才刚刚飞到树上，身后的叶子便一片抖动，传来一声怪叫。哇！徐野猛地转头，却见一道人影以极为古怪的姿势攀爬在树干之上，神情紧张，正准备从树上跳下去。他的姿势十分流畅，这套逃跑的动作仿佛做过无数遍一般。白涛，徐野面露古怪的开口，竟认出了这个准备逃跑的人。哎，听到有人叫自己的名字，准备跃下树干的白涛停下了动作，偏过头来，是你，徐野小兄弟。他保持着一个随时逃跑的姿势，谨慎的保持距离，看着徐野，尴尬一笑，我没想到，竟然是你，你怎么会在这里？徐野紧皱眉头，不解的看向白涛，这附近根本没有人经过的痕迹啊。他选择这里之前，是检查过周围的环境的，根本没有人经过的痕迹。我的能力比较特殊，嘿嘿。白涛摸着后脑勺，黑然一笑。并未透露太多情报，徐野满脸狐疑的上下打量着他。你怎么没有去森林边缘藏着？森林边缘的人太多了，虽然距离教官最远，但我总感觉不太安全。白涛蹲在树杈上，摸着后脑勺傻笑道：“按照我多年的经验，想要躲避追捕，一定要避开常识，越出其不意越好。我们能想到的，那位教官肯定也能想到。经验追捕。”徐野从白涛口中听到了极为有意思的两个词语。他刚准备开口追问，耳边便传来了一声岩石震碎的轰鸣，伴随着连兽的大笑声传遍四方。时间到。鬼要来抓人了！徐野和白涛几乎同时停止了对话，他们相视一眼，皆默默躲藏在树木之中，略显紧张的等待了起来。所谓的鬼抓人，真的只有那么简单吗？可仅仅半秒过后，两人的脸色便变了，齐齐抬头看去，剧烈的能量波动从两人头顶一跃而过，却见连兽的身影竟以极快的速度从空中飞过，丝毫不掩饰自身的能量波动，径直朝着山林的边缘冲了过去。下一秒，一声剧烈的轰鸣震颤响起，两人纵目远望，只见森林边缘位置像是被导弹轰击了一般。震荡起一片烟尘。与此同时，苍伟平静的声音从空中传来：“三人已淘汰。”作为助教的他，此时所要负责的就是向每一个学生通知淘汰的人数。一下子就淘汰了三人。徐野听到这个消息，脸色顿时一变。这场测试比他想象中的要危险许多。即便限制了自身的境界，但连兽的实力之恐怖，还是远超他的想象。那种速度，真的是严禁能爆发出来的吗？山林边缘，连兽双足踏地，脚下的地面裂成无数片，像是蛛网状不断蔓延。森林之中光线阴暗，偶尔漏下的几缕阳光照在他的墨镜之上，折射出了夺目光泽。他的嘴角高高上扬，露出了一抹怪笑。下一刻，位于他右手侧方的树木竟凭空碎裂，一个学生从树上落下，满脸惊恐，发生了神。他话还没说完，身体就像是遭遇了无形的攻击般，直接倒飞而出，昏迷倒地。连兽脚步不停，转眼间便出现到了二十米开外的灌木丛旁，又是一个学生隔空倒飞而出，昏迷倒地。他没有停止前进，用力一跃，又跳出数十米，伴随着树木的崩毁。又是一个学生被当场淘汰，他满脸轻松，视线远眺，自言自语道：“接下来就去那边好了。”只见他原地下蹲，像是在扎着马步一般，用力一弹。下一刻，他的整个身躯就冲天起，宛如一杆标枪般穿刺而出，朝着森林的另一侧穿梭而去。仅仅五秒过后，伴随着轰鸣响起，苍伟古井无波的声音又一次传遍整个森林。两人已淘汰。喂喂喂，这是在开玩笑吧？白涛保持着随时从树上跳下来的姿势，听着苍伟的报告，脸色煞白无比。他抬头看着空中，每隔数秒时间，连兽就会从空中穿梭而过，借助着那强大的爆发力，飞跃向森林的任意一处。他每一次落地，都会有数名学生被淘汰。短短两分钟的时间，被淘汰的人数就已经达到了十人。
，他轻轻一跃就能从森林的一头跳到另一头。那些逃到森林边缘的人根本就没有想象之中的躲藏优势，反倒是由于一大部分人都聚集在边缘的缘故，让淘汰人数大大增加。徐野的表情也不怎么好，只是目不转睛地看着空中，心中涌起一抹紧张。方向完全随机，目的地完全随机，仅凭借着自己的想法与喜好，随意穿梭在森林各处，淘汰他所感知到的任意一人。这就是考验运气的意思吗？连兽的行为似乎完美诠释着运气这个概念，他就像是一个手持猎枪的猎人，随意的扣动着扳机，随机击杀面前的动物们。而遍布在森林四处的学生们能否活下来，完全就要看运气好坏。运气如果不够好，恰好被连兽的攻击命中，那他们必定会被淘汰。这这样下去，待在这里也根本不安全啊！白涛面色急迫，眼神不断看向地面，似乎在寻找着逃跑的方向。可一旁的徐也却紧皱着眉头，眼神之中闪烁着光泽。可这真的只是单纯的运气测试吗？从连兽那随意跳动的动作来看。仿佛真的是在考验学生们的运气。凡是被他抓到的人，几乎在下一秒就会被淘汰；而没有被他抓到的人，就可以称之为运气好，侥幸存活了下来。所谓的躲藏真的有用吗？为什么他淘汰人的速度会这么快？难道其他人没有好好藏起来吗？徐野十指相抵，轻轻置于眉心，大脑之中闪烁出无数的词条与线索。其中，连寿在介绍规则时所说的每一句话，似乎都飘在他的眼前。躲藏、鬼抓人，十分钟。他的耳边接连不断的传来淘汰人员的讯息。又是两分钟时间经过。被淘汰的人数大大增多，已然高达了二十人。先前的八十人，如今只剩下了六十个人。这骇人的淘汰率，令那些躲藏在四处的学生们慌乱无比，生怕下一个被淘汰的人就是他们。徐野顿感一阵烦躁，只觉得这宣布淘汰的声音是那么的刺耳。等等，淘汰人数！忽在这时，他像是捕捉到了什么，猛然瞪大眼睛。难道说这才是这场测试的真正目的？如果是这样的话，或许……他眼神闪烁，竟直接从树上跳了下去，头也不回的朝着连兽所在的方向跑去。一直蓄势待发的白涛见到徐野的动作，几乎同时追了上去，急声问道：“你想到了什么吗？为什么要跑？”他虽然不知道徐野想要做什么，但却敏锐的感觉到，似乎跟着他才是对的。这根本不只是运气的测试。徐野面色凝重，速度飞快，像是在与时间赛跑一般。这是什么意思啊？白涛满脸不解，似乎没明白徐野在说什么。我们被他骗了。徐野此刻身上爆发出了一片血雾，整个人的速度又增加了几分。令人惊奇的是，在他这般加速之下。白涛竟然还能够如影随形地跟着他，丝毫没有任何吃力的感觉。徐也没有去关注白涛，反倒是目光凝重看向前方，将自己得到的结论脱口而出。还记得那句提示吗？时间就是金钱。想要通过测试的话，怎么可能把希望全部寄放在运气之上？谈话之间，他的眼前也终于出现了连寿的身影。此刻的连寿正蓄势待发，准备冲向另一处地方。在徐也靠近的过程之中，他仍然在不断淘汰着躲藏起来的学生们。可乎在这时，他却神色微动，抬起头来，竟然这么快就发现了吗？他微笑看向前方，四道人影几乎同时从他的三个方向钻出，呈犄角之势将他包围了起来。徐野看到其他两个冲出的人，眉头一挑，果然还有其他的人察觉到了这场测试的本质，并和他做出了相同的选择。怎么，你们四个人难道不打算看看自己的运气怎么样吗？连寿笑着看向身旁，神情轻松。虽然说我自认运气不错，徐野解除了费血，胸口微微起伏，嘴角却微微扬起，但我可不想把测试结果寄希望于运气这种虚无缥缈的概念之上。在做选择的时候，我往往只会选择成功率最高的答案。于我而言，我更希望能自己掌控自己的命运。他一脚踹开面前的碎石，看向前方：“你说对吗，连寿教官？”“什什么意思啊？”白涛有点发懵。“你大老远跑过来，就是为了和教官正面干架？你疯了吗？你还没想明白吗？我们被骗了。”徐野语气平稳，快速为白涛解释着：“这场测试根本就是不公平的。面对一个至少是封禁的教官，你躲避与否，完全没有任何意义。”啊！白涛脑子一团浆糊，根本听不明白徐也在说什么。他不是说要将境界压制到严禁吗？教官的原话是：“我可以和你们保证，在和你们交手的时候，我会将我自身的能量波动限制在严禁。”一个淡蓝色头发、戴着眼镜的学生平静地从另一个方向走出，淡淡开口：“这也就意味着，这个混蛋教官在和我们玩文字游戏。”另一侧，那个上半身赤裸、精壮无比的男人狞笑着靠了过来，眼神充满狂放：“只要不和我们交手，他的境界就不需要压制，所以才能够那么轻松地穿梭在森林之中。”徐野平静接上解释，三人不断朝着连兽靠近而去。而交手是一个双向的行为，只要其他人没有出手的意图，他就能以他原本的境界，用近乎秒杀的方式淘汰任何人。也正因如此，我们不管躲在哪里，都会被他感知到位置，并直接淘汰。所谓的躲藏，其实是为了将我们的位置完全分散开来的陷阱，根本没有任何意义。蓝发眼镜男继续接道：“只要学生们都四散躲藏，位置彻底分散开来，他就能够随意的进行穿梭，并随机淘汰每一个人。他淘汰的速度稳定在每分钟五人，也就是说，按照这个速度。”十分钟之内，他预计要淘汰五十个人。壮汉狞笑开口，虽无比健壮，但头脑却异常的好。简单的计算一下概率，徐野道：“如果我们真的按照规则进行躲藏，存活下来的概率只有 37.5% 可一旦运气不好遇到他， 1 0 0会被淘汰。”
能否通过测试，完全取决于运气。三人你一言我一语，数秒功夫就将连兽彻底裹住。虎视眈眈的看着面前的这位教官，连兽不为所动，反倒是大笑了一声，站在原地鼓起掌来。聪明，竟然这么快就察觉到了真正的规则。下一刻，他身上弥漫出了严静的能量波动，脸上的笑容消失不见。所以，你们四人想要当这出头鸟，在这里和我交手吗？教官，想打你的只有他们三个，别算上我啊！一道声音从极远的地方传来，连兽循声望去，却见白涛不知道什么时候。竟跑得远远的，躲藏在了一根巨木之后，只探出个脑袋，大声喊道：“徐也抽动了两下嘴角，默默给怯战逃跑的白涛比了个中指，但他并没有在意。不如说，除了他以外，还有两人能够察觉到规则之中的陷阱，已经出乎他的预料了。”徐也，连兽看向徐也，随后又接连扫向那蓝发眼镜男以及那名壮汉，还有秦泽以及周离。你们确定要以自己通过测试的机会当做赌注，在这里和我交手吗？你们在这里拦住我的行为，相当于是在为那些躲藏在森林四处的其他学生出头。就算你们能成功拦住我。收益最大的也是其他的学生们，你们完全没有任何的好处。不仅如此，你们还要承担被我击败的风险，可能会直接出局，丧失资格。他伸出大拇指，指了指躲藏在远处树后的白涛，继续道：“就像是那个家伙，他以及那些躲藏起来的学生们，无需承担任何风险，只需要在这里看着你们战斗，就能够毫无代价的得到好处，增加自己生存下来的概率。倘若你们因此而出局，他们也不会产生什么愧疚之心，甚至还会埋怨你们实力不行。”教官，你不要凭空抹黑我，我听得到你说话。白涛探出脑袋。大声呼喊道：“如果他们被淘汰的话，我会很心痛和自责的。”连手抽动了下嘴角，装作没听到般继续开口：“你们完全可以像其他人一样，赌自己能成为那 37.5% 的幸运儿，不需要付出任何代价就通过测试。就算被淘汰，也可以将原因归结于运气不好。即便我将境界压制在了眼镜，我们之间战斗经验的差距也宛如天堑。恕我直言，你们向我发起挑战，或许被淘汰的概率会在 70% 以上。”他墨镜下的目光扫过三人，淡淡问道：“我想问问你们，为什么会出现在这里呢？”为什么在如此重要的测试之中，选择要由自己承担风险呢？我不是说了吗？我更喜欢掌握主动权，选择自己的命运。徐野微微一笑，没有丝毫退缩和离开的想法。而且根据我的判断，挑战你并坚持到时间结束的概率，远大于那 37.5% 我认为，教官你凭自我的想法，随意淘汰人的做法，是在践踏他们的梦想。秦泽平静地推了下自己的眼镜，给出了自己的回答。这里的每一个人都是将龙下学院当做自己毕生的梦想而努力的。您这样充满韧性和随意的测试，我无法接受。连寿面色平静地听完了两人的理由，随后将视线看向了周离。周离咧嘴一笑：“老子讨厌被骗。”他毫无尊重地上下打量着连寿，眼中闪烁着战意。而且我很想知道，将境界限制在严禁的你，实力到底有多强？至于其他人是怎么想的，以及我们的行为对他们有什么好处和坏处？三人异口同声的暴喝出声，思维和念头竟在此时达成了一致，齐齐挥动拳头，朝着连寿的位置轰然砸去。与我何关？关我屁事！关老子屁事！他们说出了略有差异。但意思几乎相同的话语，身上能量爆发，毫不留情地攻向连寿，喷薄的血雾覆盖在徐野的身躯之上，耀眼的血色能量包裹了周离的拳头，狂涌的暴风在秦泽周身蔓延。然而下一刻，咚，三道人影几乎同时倒飞而出，瞬间砸倒了数根大树。连寿面露冷笑，墨镜之上折射着森冷的光泽，可他的身体却站在原地，仿佛从未动过一般。我说过了，这是一个考验运气的测试。很不幸的通知你们三人，你们不自量力的选择挑战我，这意味着。你们的运气糟透了！咚咚，徐野的身躯接连撞断数根大树，强烈的冲击使得他体内气血翻涌，当即吐出一口血。这股力量未免也太强了吧！虽说心里早有准备，已经提前将能量覆盖在后背，但连受攻击所造成的冲击力依旧令他有些惊讶。与此同时，其余的两个方向，秦泽和周离的身躯也纷纷从断木之中站了起来。他们看起来都没有什么大事，只是神色皆有些许变动。很明显，刚刚连受使用了他的能力，可在场的三人却没有任何一个人捕捉到他的攻击轨迹。然而，三人的脸上却齐齐露出了略显诡异的笑容，看向了连寿，仿佛确认了某件事情一般。连寿皱起眉头，不明白为什么这三个学生在这种情况下还会如此淡定。可下一刻，三人就再度急速逼近了他。不过，他们就像是排练过无数次一般，极为默契地将身形相错，前冲的速度也有所不同。冲在最前方的是周离，他双足踏地，整个人像是一头人形凶兽，势不可挡。位于他侧后方的则是秦泽，他的身上涌动着狂风，蓄势待发，并未直接靠近。而处在最后面的则是徐野，他开启着废血，脚步连点，身形模糊不定。我已经说过了，连寿面色不改，身上的能量飞速涌动，准备再度发动能力击飞面前三人。你们的行为是飞蛾扑火，不自量力。然而就在时，他的面前却忽然冲来一团落叶。秦泽操控着狂风，将地面的落叶卷起，铺天盖地的覆盖住了连寿的身形。S 级能力风雨者，却只用来卷动落叶，未免有些太大才小用了吧？连寿冷哼一声。身上的能量外放，顷刻间便将面前的落叶震散，吹上了天穹。可紧接着，他便瞳孔微缩。
借助这落叶的遮掩，周离竟已然逼近到了他的面前，右拳炽烈如焰，飞速冲来。不知为何，连寿的心中竟猛地一跳，从这一拳之中感知到了十分危险的波动。他不敢拖大，立刻眸光闪烁，能量澎湃。咚！周离又一次毫无征兆的倒飞而出，轰然飞向丛林。他那壮硕的身体，面对连寿的能力，竟也没有任何抵抗能力。好在他像是早有预感一般，用力在空中扭转身体，这才借助着一根巨木作为缓冲，重新稳住了身形。可即便如此，他竟也硬生生被打飞了二十多米的距离。连寿才刚刚松了口气，两道人影便斜插着冲了上来。徐野和秦泽一左一右夹击而来，全是凶猛，都带着全身的能量。秦泽像是特意学习过拳法一般，出拳姿势一板一眼，有模有样，每一拳都以风压加速，速度极快。他的拳风光明正大，似想用自己的能力与速度压制住连寿。另一旁的徐野出拳，却完全像是街边混混，拳脚不走寻常路，皆攻向连寿的弱点部位。双眼、脖子、下三路，其每一次的攻击都令他心头狂跳。连寿的双拳好似幻影一般在身前狂舞，被两人的攻击逼得不断后退。尤其是徐野那刁钻的攻击，令他颇为紧张，生怕一个不小心就伤到了根本。可纵然如此，他却依旧将双手挥舞得密不透风。虽在不断后退，但却接住了两人所有的攻击，没有受到半点伤害。正如他所言一般，他的战斗经验和三人宛如天堑。面对三人的夹击，他仍然显得游刃有余。与此同时，他也在心里默默计算着时间，还有一秒。忽在这时，秦泽欺身而上，竟正面攻向了连寿。右拳之后迸发出极致风压，速度又一次激增三分。连寿眸光一寒，当机立断，直接发动了自己的能力。咚！秦泽的拳头未曾落下，身子便直直的飞了出去。可连寿的视线却微微一凝，在秦泽倒飞的身体后方出现了徐野的身影。就在一秒之前，他竟借助着秦泽身体的遮挡，停止了追击，同连寿拉开了距离。此时的他，位于三米之外，似笑非笑的看向了连寿。原来如此，这就是教官你能力的全貌吗？连寿心头一震，微眯着眼睛站在原地。神情捉摸不定，轰！倒飞的秦泽身后出现了一团团汹涌的气流，这些气流当作缓冲，将他倒飞的身躯接住，很快便稳住了身形，暂停视野范围之内一切物体的时间。徐野微微喘着粗气，口中吐出一片血雾，目光凝然。这就是教官你的能力吧？他欺身而上，右拳重重砸向连寿的面门。你的能力无法连续发动，否则你根本不会给我们夹击你的机会。能力发动后的冷却时间为五秒，而你所能暂停的时间是三秒，并且可以使用能力造成攻击，攻击的范围大概是三米。他精准无比地道出了连寿的能力效果，令后者眉头狂跳。仅仅一分钟不到的接触，面前这小子竟然就能看出来这么多东西。从第一场测试之前，我就感到疑惑了。徐野一边出拳攻向连寿，一边快速念着：“为什么你要一直戴着墨镜？那名迟到的学生为什么会毫无征兆的被击废？即便在这阴暗无比的森林之中，你也没有摘掉墨镜。这一切的原因，都是因为你需要通过墨镜来遮挡你的视线。至于为什么我会判断你只能暂停视野范围内的时间，是因为那片落叶吧？”连寿一边承受着徐野的攻击，一边淡定开口，嘴角露出微笑。位于我身后的落叶全部落地，但我眼前的落叶却仍然在飘动。借助着这些落叶的情况，使得你们判断出了我能力的具体效果。而你们相互错开的距离，也是为了试探出我能力的攻击范围与释放时间。你们三人竟然在毫无交流的情况下，能够做到彼此配合，试探出了我能力的效果、范围、距离和时间，真是太优秀了。他毫不掩饰自己的赞叹，可眸光却越来越冷。下一瞬间，他飞速回掌。直接将徐野的攻击打断，并瞬间掐住了他的脖子。徐野身上的能量像是被掐断了一般，那弥漫的血雾立刻消散，整个人不受控制的被连寿抓了起来。只是你们似乎判断错了一件事。他将徐野高高拎起，掌心能量涌动，就算看破了我的能力，你们就真的能够击败我吗？他正欲发力，将徐野淘汰之际，一只粗壮有力的手却忽然从他身后袭来，用力扣住了连寿的脑袋。教官，刚刚那下还真是不留情面呢。周黎明笑着将连寿的脑袋按进了土里，丝毫不留半点情面。尘土飞扬之间，徐野顿感脖子一松，连忙就地一滚，远离了连寿。他目瞪口呆的看着面前周离的动作，心中暗道：这老哥未免也太霸道了。他真的不怕测试结束以后被开小灶吗？周离战意盎然，丝毫不管面前的人是不是教官。在将连寿砸入土里以后，他飞速跟上一拳，可拳头还没触碰到连寿，他的胸口便被一股巨力踹飞了出去。连寿双手撑地，以一招兔子蹬鹰翻身而起，整个人显得有些狼狈。小兔崽子，竟然还敢偷袭我！现在的年轻人。懂不懂得尊老爱幼啊？他骂骂咧咧的挥出右掌，凭空拦住了裹挟着狂风袭来的秦泽，用力朝下一拉。秦泽不受控制的落在地面，受到了极大的冲击。此时的连寿像是动了真火，出手毫不留情。他右脚用力踏在秦泽的胸口，直接将后者积蓄起来的狂风吹散。秦泽脸色一白，被这一脚险些踹倒，失去意识，能量运行好似都被终止。还有你，在将秦泽踩住以后，连寿头也不回的朝侧方挥拳。这一拳速度之快，令徐野有些猝不及防。他手中不知道从哪里掏来一根木棍。直挺挺的刺向连寿，可在绝对的力量与速度面前，他的偷袭变得毫无用处。咚！徐野手中的木棍瞬间断裂破碎，他捂着肚子跪倒在地
，只感觉整个胃部一阵抽搐，全身颤抖着伏在地上，暂时失去了战斗能力。他终于直观地感受到了这位魔鬼教官的恐怖战力。即便他已将自己的境界压制在了严境，但其强悍的肉身以及体术却带给了他碾压般的战力。最后是你小子！在连续打翻两人以后，连寿也是略带恼怒地看向前方。周离在刚刚被他踹飞以后，竟又像没事人般暴冲而来。在他的脸上洋溢着兴奋，丝毫没有任何惧意。连兽又蜷曲于腰间，整个人的气质变得无比深沉，仿佛有极为恐怖的力量在全端汇聚。就让我来，让你小子开开眼！这一招是武术之中的崩灭。他挥拳而出，又拳好似打出了残影，于空中传来音爆震鸣之声，同暴冲而来的周离对轰在了一起。周离右拳缠绕着血红色的能量，和连兽拳拳相对，以两人脚下为中心，地面瞬间凹陷，竟难以承受两人冲击的余波。连兽的眼中闪过一丝意外之色。却很快平静下来，低喝一声，周离身上的能量瞬间被打散，恐怖的拳风从他身后汹涌冲过，竟直接将三十米外的几根巨木轰成了齑粉。他身后的地面像是被大炮轰过一般，出现了扇形的残缺坑洞。哈，不过如他脸上仍保持着狞笑，却双腿一软，直挺挺的趴在了地上。哼，连寿冷笑着看着趴在地上的周离，崩灭的力量可是能够直击身体内部的。现在你体内的能量已经全部被我打散，短时间内是不可能爬起来的。可他的眼底深处却闪过深深的震撼。他没有想到，周离竟能硬吃他一发崩灭，甚至还能保持着意识。周离的身体不断颤动，似乎在尝试着爬起身来。但正如连寿所说，他体内的能量此时彻底紊乱，整个身体就像是被电击了一般，失去了对四肢的掌控权。极远之处的白涛目瞪口呆地看着前方，只感觉双腿发软。那三个家伙竟然在一瞬之间就被教官摆平放倒。这个魔鬼教官真的是人吗？徐野、秦泽以及周离分别趴在了连寿的脚边，纷纷颤动着身体，动弹不得。但他们都保持着意识，眼中闪烁着些许震惊。这才是连寿真正的实力吗？接连击倒三人以后，连寿的口中也开始微微喘起了气。许久没有用体术了，偶尔活动一下，竟然这么累。他转动着胳膊，冷笑着看着脚底三人：“我都已经说过了，你们三人选择了最差的结果。既然你们自己选择了向我出手，那为了尊重这场测试的规则，我来亲自把你们淘汰。”他的目光平静，没有丝毫拖泥带水和犹豫，右脚飞速抬起并落下，打算从秦泽开始进行淘汰。只要将面前三人击晕。他们就将失去加入龙下学院的机会，被第二场测试淘汰。啪！他站立在地面的左脚被一只肌肉精壮的胳膊抓住，那股想要将他拽倒在地的力量逼迫着他放下右脚，稳住了身形。你竟然这么快就恢复了？连寿意外的看着能够恢复行动的周离，却很快恢复了神情。原来如此，只恢复了一条手臂吗？难道你以为靠一只手就能够阻拦我不成？不需要拦住你，只要让你有着一秒的停顿就好了。周离冷笑着开口，用力一拽，连寿立刻绷紧全身的力气，使自己身躯平稳。可就在这时，一缕狂风却从后方吹来，卷向了他的双腿。他原本就被周离牵扯着，此时又受到一股对冲的狂风，险些没稳住身体。但他却只是闷哼一声，双腿之间爆开能量，直接将狂风震散，并把周离的手掌震开。然而下一刻，劲风袭来，徐也不知什么时候站了起来，用力抓着手中碎裂的半截木棍插向连寿。原来如此，由他们两个拖延时间，为你争取这一次攻击的机会吗？连寿不屑一笑，一个踢腿，把徐也重新踹倒在地。就连他手中的木棍也脱手而出，滚落到了一旁。这就是你们最后的挣扎了吗？看着倒在地上，再也没有了反抗之力的三人，连寿略带失望的摇了摇头。我还以为你们能给我带来更多的惊喜。画壁，他便抬起腿，准备将三人踢晕淘汰。然而他却竟然发现自己的双腿竟忽然被人用力抱住，低头一看，却见本应早就逃走的白涛，竟不知何时出现在他的脚底。其半截身子没入土中，仅伸出上半身，用力抱住了连寿的双腿。他像是做了某种艰难的决定一般，拼命抱着固定着连寿的身子，大声喊道：“徐野，我可是按你说的做了。”你可不能骗我啊！为了防止连寿使用能力，他用力贴着连寿的后背，根本不让自己的身体出现在其视野范围之内。徐野，连寿脸上露出惊容，连忙低头看去，在看到徐野仍然躺在地上以后，他才松了口气。自己刚刚的那一脚蕴含着能量，徐野根本不可能短时间内化解，此时应该动弹不得才对，更不可能使用什么能力。可仰面躺在地上的徐野却忽然咧嘴一笑，歪头看了过来。教官，试试看我刚开发的招式吧。这招叫做延迟修理。延迟修理，那是什么？连寿脑海里飞速闪过这个疑问，随后瞳孔急速缩小。只见位于徐野身旁，先前从他掌心脱离而出的那半截木棍，竟腾空而起，远远的同一根白色的能量丝线相连，急速朝着另一端飞去。此时此刻，远方地面的另外半根断裂的木棍，同这半截木棍相连，同样在能量丝线的牵引下，不断靠近彼此。纯白色的能量丝线直直的没入连寿的脑袋之中，隔空将两根木棍连接在了一起。单纯的能量丝线无法对连寿造成什么伤害，但令他所震撼的是，他的脑袋恰好位于这两截木棍之间。修复是不可阻挡的，若是让他们在空中完成修复，木棍说不定会直接插爆他的脑袋。糟了！连寿心中一紧，大呼不妙，这小子竟然提前在木棍里布置了能量，并使他们延迟释放了。他终于明白了延迟修理的真正含义。早在徐野倒地之前，他。
他就将能量存放在了木棍之中。即便他此刻已经倒在地上，体内能量紊乱，无法动用，提前布置在木棍之中的能量，也能够在数秒以后自动释放而出。木棍飞速冲来，直插连兽的眼睛。他的后脑勺方向，另外半截木棍也直愣愣地冲来，一股死亡的危机感竟莫名涌上了连兽的心头。他二话不说，墨镜下的眼睛闪烁出一芒，瞬间开启了能力 S 级能力——万物禁忌。这是属于时空引导类型的超强能力，其效果能够将万物的时间定格。能力拥有者本身身体虽然也会被定格，但思维和意识却能够在静止的时间内正常活动。不仅如此，他还能够借助能力对三米内静止的事物进行一次能量冲击，这也是他看似没有移动却能够将人打飞的关键原因。给我停住！能力开启之下，连兽面前的一切事物似乎都被定格在了这一瞬间。飘飞的落叶不再移动，天上的白云停止飘动，就连吹拂的微风都像是被冻结了时间般凝滞在原地。他眼前的一切都像是被定格，为了一张古老的相片，一动不动。距离连兽不过半米距离的木棍，自然也应该。So， 木棍速度不减，依旧在白色丝线的牵引下朝着连兽冲来。连兽顿时瞳孔紧缩，头皮发麻，怎么会没有定住？但半息之后，他便反应了过来，他的能力能够将视野范围内的一切事物都定格。但位于他脑袋后方的木棍，因为不在视野内的缘故，所以无法停止其时间。这两节木棍看似是分开的，但此时在徐野修理手的作用下，已经被视作一体。即便这半截木棍位于他的视野之内，他也无法将其时间定格。对于没有静止的物体，他也根本无法借助能力对其发起冲击，只能眼睁睁地看着木棍冲来。眼看着木棍在瞳孔之中越放越大，连兽的心脏疯狂跳动，瞬间解除了能力。在这种情况下开启能力，他自己也动弹不得，无疑于是在找死。解除能力的同时，定格在空中的叶子开始飘动，被凝滞的时间再一次流动起来。连兽额头冒出冷汗，飞快将头偏开，试图躲开木棍的攻击。可木棍速度之快，已然让他躲闪不及。叮铃铃。刺耳的闹铃声在连兽的怀里响起，这道铃声是第二场测试结束的铃声。与此同时，苍尾古井无波的声音也传遍了整个森林。时间到，测试结束。在徐野三人的拖延之下，连兽没有机会再去淘汰其他同学，竟硬生生被拖到了测试时间结束。So， 破风声响起，那急速飞来的两节木棍一前一后定格停在了连兽的眼前。此时，那半截木棍紧贴着墨镜的镜片，距离他的眼珠子只有不到五厘米的距离。他脑袋后方的木棍也已经死死抵住了他的脑袋。一滴冷汗不自觉地从连兽的额角流下，下一秒，两根木棍之间的能量丝线应声断裂，失去了能量的牵引，木棍重新坠落在地，并未继续修复下去。连兽的墨镜镜片轰然破碎，他低头看去，却见徐野指尖闪烁着一抹能量，嘴角挂着笑容，略带虚弱的开口：“教官，看起来我们的运气还不错，你说对吧？”先前连兽的攻击使得他体内能量翻涌，能够坚持到现在，基本上全靠意志力。此时听到测试结束的铃声，使得他紧绷的神经猛地松开，竟直接晕了过去。位于连兽脚边的周离和秦泽虽还没有昏迷，但却都是长松了口气，仰面躺在地上，半天站不起来。连兽神色复杂，低头看着徐野，在心中喃喃自语：“这家伙竟然主动散去了木棍上的能量。如果不是徐野主动解除能量，或许他此刻已经被那修复的木棍贯穿了头颅。”这看似弱小无比的地级能力修理手，竟在徐野的使用之下，发挥出了鬼斧神工般的效果。成成功了！一声充满惊喜的声音自连兽后方传来，那用尽全身力气抱着他大腿的白涛。激动万分的从土里跳了出来，满脸的难以置信。他欢呼雀跃般的在原地一阵跳动，口中则是激动的自言自语：“多亏我听了他的话，一直没有走。”你说什么？连寿迅速回过头来，看向白涛。就在他转头的一瞬间，原本还在欢呼的白涛，就像是本能反应一般，急速朝后跳了一大步，满脸警惕：“你刚刚说你听了徐野的话？”连寿嘴角一抽，却还是看着白涛追问道：“他和你说了什么？”白涛讪讪一笑，摸着脑袋应道：“就在我们来的路上，他和我说，希望我不要直接走掉。”尽可能的在安全距离进行观察，如果可以的话，让我把握时机，在你背后进行牵制。连兽眼神一动，略带震惊的看了一眼昏迷过去的徐野。原来这家伙早就已经猜测到了他能力的使用条件，这也在你的计算之中吗？在这测试的短短十分钟内，徐野竟能如此迅速的做出多手准备。如果刚刚白涛没有出手拦住他，这小子莫非还有其他的准备和底牌不成？一时之间，他竟有些想象不到徐野的手中到底有几种后备计划。连兽的嘴角慢慢扬起笑容，有趣，太有趣了。今年的新生质量棒极了！岩石小人从土里钻出，将徐野三人扛在头顶，很快便离开了原地。对于这三名敢于向教官发起挑战的家伙，其余躲藏在森林里、侥幸通过测试的学生们，也或多或少的知晓了几分。虽然绝大部分人并未目睹这场战斗，但他们却从连兽略显缭乱的衣服和有些狼狈的身形上，看出了这场战斗的激烈程度。他们抱有对那三位勇士的感激之心，纷纷离开休息。两场测试的通过，让他们都正式成为了龙下学院的学生。这份激动，足以绝大多数人彻夜难眠。第二场测试，连兽一共淘汰了32人，最终剩余48人。因为徐野三人的出手，这个人数比他计划中的30人多出了足足18个人。白涛很快就混入人群之中离开
。连寿则默默站在原地，静静地看着四周的战斗痕迹，嘴角挂着诡异的笑容。连寿教官，苍伟从森林之中走出，随着他的出现，这片由他凭空制作的森林也在寸寸下落。当其走到连寿面前之时，这片森林已然消失不见，重新变回了有着广袤平原的测试场地。您为什么要故意限制自己的能力？苍伟停下脚步，不解地蹙起眉头。您的能力可是 S 级，根本没有什么所谓的视野范围的限制。以自己为中心，停止方圆百米一切物体的时间，这才是您真实的能力效果，不是吗？即便您将境界限制为严禁，但您所能停止时间的范围也有二十米才对。以您的能力，根本不会让自己陷入那般险境之中。他目睹了连寿和许野三人战斗的全过程，对于连寿最后的狼狈感到无比困惑，因为这是我对他们的考验啊！连寿笑着转过头来，事实上，这才是我要接手这次测试的真正目的。你难道以为我真的想要把这三个厉害的小家伙淘汰不成？嗯，苍伟愣了一下，真正目的。观察力、判断力、利弊权衡的能力、战斗力以及人性。连寿背负着双手，淡笑着应道：“这是我想要从测试之中得到的答案，所以您才会从一开始就特意展示自己的能力，并为能力限制各种条件，就是为了想看看他们能不能找到破解的方法。”苍伟若有所思，似乎理解了连寿的做法。没错，墨镜、能力效果，甚至于能力的持续时间以及释放范围，都是我特意维持的。连寿微笑着点了点头。即便我再怎么压制自己的境界。那几乎已经成为本能的战斗经验，以及对于能力的开发程度，都远远超过他们。若我再不自我限制的话，他们又怎么可能坚持这么长的时间？那您得到您想要的答案了吗？苍伟认真问道。那是自然。连寿脸上的笑容越发浓郁，并且他们的表现远超我的预料。你应该也感觉到了，今年的新生质量远超以往。如果能好好培养他们的话，这群孩子必将成为未来对抗虚魔的主要战力。他饱含深意的看了一眼远方，这样的测试结果也能够让我向校长提交一份完美的报告了。苍伟点了点头，露出一抹苦笑。他连夜写出来的测试计划书和连寿教官比起来，果然是天差地别。那您在战斗之中表现出的狼狈，以及最后的窘态，也都是演出来的吗？苍伟忽然像是想到了什么，再度开口问道：“不。”提及此事，连寿的表情竟莫名认真了几分。那并不是演出来的。苍伟露出意外之色，难道说刚刚的连寿是真的被徐野三人逼到了绝境？虽说我给自己的能力添加了诸多限制，但那严禁的境界和我的体术，可都是远远超过他们的。连寿的声音继续响起，回想起了刚刚的情况。然而，在这种情况下，他们不仅在毫无交流的情况下，无比默契地试探出了我能力的效果，甚至还十分有效地对我进行了限制，并发起了攻击。可您却依旧游刃有余，将他们全部击倒了，不是吗？苍伟开口问道。又是为何会被他们逼到那种地步呢？让我意外的有三点。连寿轻轻伸出手指解释道。第一点是周离那近乎霸道的能力以及强悍的力量。第二点则是那个叫做白涛的小子的突然出现。而第三点是令我最惊讶的一点，他的表情在这一刻变得颇为严肃。是徐野小子对于这一切的布局，如果不是最后时间终止，我必定会爆发出远超严禁的能量来进行防御。但那样一来，违背规则的人就会是我，这场测试也没有进行下去的必要了。布局，苍伟有些不明白，可是他最后施展的手段，难道不是诸多因素叠加在一起的巧合吗？巧合，连寿摇头一笑，如果你认为是巧合的话，那就太低估他了。可是如果周离最后没有出手，或者白涛选择了逃避没有出现，他也根本没有机会完成最后的攻击啊！苍伟皱起眉头，不解的开口。如果这不是巧合的话，那他的声音戛然而止，脑海里竟迅速闪过一个可能性，脸色也变得古怪起来。难道您的意思是，他早就在出手之前将一切的可能性都计算到了？没错，连寿的表情十分严肃，只有这个说法能够解释这个结果。或许在战斗开始之前，他便预想到了所有可能会发生的事情，最后发生的事情也只是他所有设想之中的一种罢了。正因如此，我才会十分好奇，他为了击败我，到底做了几手准备？他的眼前仿佛又一次出现了那木棍急速飞来的画面。那木棍出现的时机、角度和速度都是经过精密计算的，甚至于他附着在木棍上的能量，都像是提前预知了我的动作一般，触发的正正好好。他毫不掩饰的赞赏着徐野，喃喃感叹道：“能够将地级能力发挥成这种程度，一度将我逼入绝境的人，他是唯一一个。我有预感，这孩子才是这次所有新生之中最恐怖的存在。”氤氲的仙雾让徐野的意识一阵沉浮。片刻之后，他睁开双眼，四周鸟语花香已然置身于一片人间仙境。这里是徐野环顾四周。昏昏沉沉的意识逐渐清明了起来。湖中世界，哟，小友，你醒了！胡老的声音从身后传来。转头看去，他露出虎口的半截身子，靠在湖身之上，像是在泡澡的大叔一般，充满着懒意。我怎么会在这里？徐野开口便问。小友，你的肉身受到的冲击太大，又强行催动能量取消了攻击，导致能量产生反噬，导致自身昏迷了过去。胡老悠悠然解释了起来。所以九黎湖就将你的意识收了起来，一是为了保护你，二则是在为你温养精神。九黎湖还有这种功能？徐野意外地挑了挑眉，总算是理清了思绪。先前的测试之中，他强行催动能量紊乱的身体，将那两截木棍之中的能量散去。正因为这一举动，他没能压制住暴乱的能量，直接被冲击到晕了过去。不过现在想想
，这行为倒有些多此一举了。就算他不散去能量，连兽教官也只需不再压制自身境界，以能量进行护体，就能够阻止木棍进行修复。那是自然。胡老得意道：“虽然说九黎湖现在是残缺状态，但他曾经可是很强大的绝宝，不仅能够温养你的精神，还能够抵御寻常的精神攻击。”哦，徐野微微点了点头，看起来你也不是一无是处吗？什么叫一无是处？胡老不满的嘟囔了一句，忽然晃动着胡身飞到了徐野面前。对了。还有一件事情，我一直想和小友你讲。这两天你一直很忙，根本不给我机会和你交流。什么事情？徐野明显感知到自己疲惫的精神似乎缓解了许多。这两天接连不断的战斗和奔波，令他感到颇为劳累。但在九黎湖的温养之下，他就像是睡了一个十分安稳的觉一般，疲惫的感觉消散了大半。你跟我来。胡老漂浮在前方，引领着徐野朝林中走去。片刻之后，他们便来到了一处空地。徐野神情怪异，立刻就注意到了面前之物。只见在这空地之上，漂浮着三个好似仓鼠球般的巨大球体。其悬浮于空中，外壳透明，三头虚幻缥缈的灵魂此刻正在球中不断沉浮。见到徐野和胡老出现，他们立刻张牙舞爪的嘶吼起来，灵魂好似雾气一般不断变动，气势汹汹。在这三个球体的上方，各自连接着一根线，一同串联到了旁边的一个圆柱体的容器之中。这时，徐野一眼便认出来，眼前的这三个灵魂正是影兽、刚狼以及那头夜枭。他们在死亡以后，灵魂皆被九黎湖所吸收。这是九黎湖的上一任主人研究的装置，叫做极灵器。胡老为徐野解释了起来：“我练制了好几天。”前两天才刚刚炼制成功，它的效果也很简单，只要开启装置，就能够将这几头虚兽灵魂深处的能量抽取出来。灵魂深处的能量，徐野神情微动，对这个说法有些不解。世间万物皆为能量构成，胡老则是淡定的解释了起来，包括这些虚兽的灵魂之中，都会记忆着他们生前的力量。极灵器能够将这些力量抽取出来，将其转化为能量。这些能量被抽取出来以后，就能够存放在极灵器之中，并在一定程度上为宿主所用。所以当时在飞机上，是你传来的能量。徐野立刻回想起当时修理螺旋桨之时，自己体内陡然升起的一股能量，正是那股能量的帮助，他才能够成功将螺旋桨修复完毕。没错，胡老点了点头。当时我刚把这极灵器炼制出来，见到小优你遇到了困难，就强行抽取了一部分他们的能量传输给你。徐野颔首，若有所思的看着前方，极灵器所吸收的能量能够存储多少呢？如果不顾灵魂损耗的话，最多能吸收的能量大概能够达到这些灵魂生前的一半。胡老的回答令徐野略显意外。紧接着，他也讲出了将徐野带来这里的原因。小友，你身为九黎湖的宿主，有着最高的权利。这些灵魂，你打算如何处置呢？徐野端详着面前的三团虚兽灵魂，若有所思。按照胡老的说法，这些虚兽的灵魂是能够和有能量之物一同炼化为残缺绝宝的。但是拥有能量的古物并没有那么容易遇到，因此这三团灵魂对于目前的他来讲，颇有些鸡肋的感觉。如果以极灵器将他们灵魂中的能量吸收，能直接传输到我的身上吗？徐野灵机一动，忽然开口问道：“极灵器的适应性很强，当然是能够直接传输给小友你的。”胡老立刻应道：“只不过，只不过什么？以小友你如今的体质，如果一次性传输大量的能量，你根本承受不住。如果不计损失的话，将这些能量全部注入你的体内，可以将小友你的境界强行提升至山境。但这个状态无法保持太久，否则你的肉身会迅速崩毁的。”原来如此，徐野摸着下巴，喃喃自语道：“如果真的能够做到这个程度的话，我就能多一张底牌了。啊、嗯，我刚刚说了，这样危险系数很大的，不到万不得已，绝对不能用。”胡老神色一紧，连忙提醒道：“啊，我知道。”徐野则是满脸淡然，也不知道到底有没有听进去。胡老有些紧张，再度提醒道：“你一定要记住，极灵器的能量属于外物，强行注入你体内会造成很大负荷的，千万不能随意调用啊！”都说我知道了，别废话了。徐野摆了摆手，只感觉胡老太过唠叨，还有什么事吗？没什么事的话，我就回去了。胡老挠了挠头，还有就是，如果可以的话，小友你最好多去找找九黎湖的碎片，如果能够找到碎片进行修复的话，能够让我恢复很多能力的。这碎片哪里有那么好找？徐野没好气的摸了摸鼻子，再说了。就算碎片放在我面前，我也感知不到啊！只要小游你附近百丈内有碎片出现，我就能够第一时间感知到。胡老自信满满的拍了拍胸脯，平时你多关注一下类似的情报就好。现在小游你加入了这所学院，获取信息的机会肯定会大大增多。即便是九黎湖的一片碎片，都绝对能带来十分不凡的意象的。知道了，知道了。徐野随意的摆了摆手，如果有类似的情报，我会去注意的。那就这样，我先回去了。话毕，他便直接意念集中，意识消失在了湖中世界。徐野睁开双眼，眼前的环境十分陌生。他翻身而起，发现自己似乎在一处颇为豪华的病房之中。在九黎湖的温养之下，他疲惫的精神已经恢复了大半，就和睡了一个大觉般舒服。先前体内胡乱窜动的能量也逐渐平息，身上的伤势已然消失不见。这里是医疗楼，有着国内最好的医疗设备，包括治疗技术也十分先进。熟悉的声音从门外传来，抬头一看，正是白涛。他贼眉鼠眼的探出脑袋，四下打量了一番房间，这才一个小跳步走了进来。教官让我来看着你们三个，并把一些后续安排告知给你们。我们三个。徐野转头看去，发现，在他的病床旁边还有两张床，但此时那两张床空空如也，根本没有人影。你昏迷了足足四个小时，现在已经是晚上六点了。
，白涛掏出手机展示了一下时间。他们两个伤势不重，稍微调理了一下就能够正常行动，所以很快就走了。白涛说话之时，一直站在大门口，就像是一个随时准备逃跑的人，时刻靠近着逃生通道。他在身上一阵摸索，随后朝着徐野抛来一张淡黑色的卡。徐野顺手接过，顿感一阵冰凉。与其说这是卡，不如说这更像是一个拥有着卡片般粗细的微型平板。这是你的学生卡，一定要好好保管。上面记录了你的身份信息和指纹认证。是教官在你昏迷的时候录入的，以后在学校内上课或是执行任务，只要有这张声卡就能够畅通无阻。除此以外，里面还记录有你的学分，还有一个定位装置。白涛给徐野转达着教官的话，又像是想到了什么，再度补充道：“对了，你的宿舍也已经安排好了，学生卡就是你的门卡，具体的宿舍位置和信息应该在卡里都能够看到。”徐野低头看着手中的卡，轻轻一碰，卡面顿时闪过一片流光，很快就浮现出了他的个人信息。除此以外，在卡面的右侧还有许多细小的分类。地图。学分等选项一一排列齐上，很明显，这张卡的制造运用了十分高科技的装置，体验起来颇为流畅。小巧的学生卡有着比拟手机的丰富功能。徐野点了点头，将卡收入怀中。白涛笑着竖起一根大拇指，赞叹出声：“这次我能够通过测试，全靠着你的神机妙算。你们三个敢对教官出手的家伙，简直是太猛了。”他亲眼目睹了战斗的全貌，自然知晓三人有多么的恐怖。我们能够赢下来，你也功不可没。徐野倒是颇为谦虚地点了点头。如果当时白涛没有出手，他就只能退而求其次，采用另外一个计划。只不过其他的计划或多或少都有些不够方便，成功率也会大大下降。因此，他对于白涛敢于出手的行为也是有些刮目相看。等你都收拾好了，我请你吃饭。白涛被徐野这么一夸，脸上顿时笑开了花。他缩入楼道，探出脑袋喊道：“我还有点事情，就先走一步了。九天以后有入学考核，到时候似乎有十分严格的测试。在这九天之内，我们还有一些基础的理论课要上，具体的课程安排也在学生卡之中可以查阅到。你记得要好好准备一下。”根据小道消息，入学考核中我们的排名对于我们在学校内的发展可是息息相关的。他说完这话，只见忽然飞出一张卡片，随后人便消失在了门外。短短半秒时间，他的声音就从很远的地方传来：“这上面有我的手机号，有事可以随时联系我。”徐也接住这张卡片，发现这竟然是一张名片，上面赫然写着一个职位：奇迹公司总经理，甚至还附有白涛的照片。下面则记录有白涛的手机号码。徐也端详着这张名片，脸上顿时露出古怪神色：“这公司名字怎么这么像皮包公司？”那小子看起来有总经理的样子吗？他将名片收入口袋，轻松地从病床上跃下，朝着门外走去。刚刚他已经通过学生卡上的地图信息，找到了学校为自己分配宿舍的位置。如今临近夜晚，他也需要去宿舍提前看看，添置一些必需品。一边行走在路上，他的脑海里也不断闪烁着先前和连寿战斗的场景。这次的战斗还是过于惊险了。连寿教官的体术远超我的预料，那动作真的是正常人能够做出来的吗？他微微蹙着眉头思索着。现在回想一下，方兴和阮瑞的体术。也根本不像是常人，虽说在能量加持的情况下能够增加身体的破坏力，但他们的动作和身体素质却远超常人。还有连寿教官口中提到的武术，也令人很在意呢。他脑海里闪烁过无数线索，缓缓构建出一个模糊的猜测：或许能量和身体之间还有着某种特殊的关联性。如果能量真的能够大幅度提升身体素质的话，或许体术能够成为我未来的发展方向。这样一来，即便退凡进入到冷却期，我也能拥有足够的战斗力。他思考并总结着之前的战斗。随后脚步猛然停下，略显讶异地看向前方。只见一片繁茂的树木横列两侧，林荫小道的正前方坐落着一片片豪华的独栋别墅，每个别墅有两层之高，每层约有两百平米，甚至还外带小花园，看起来雍容富贵。放在京城，这样一个带有花园的别墅，至少价值千万以上。低头看了一眼学生卡，上面的电子地图指引他所前往的宿舍楼，赫然就在他的面前。这就是受虚者的待遇吗？他眯起眼睛看向前方，心中默默感叹一句。随后他提步向前，正准备进去看看。侧边却忽然走出一个人影，此人身着西装，头发打着发胶，一丝不苟，手中提着一个公文包，像是在此地等候了多时。见到徐野出现，他立刻快步迈出，停在了其面前。请问您就是徐野先生吗？徐野看着面前这突然出现的人，露出警惕神色，但转念一想，这里似乎是在龙下学院之内，也没有什么必要担心。是的，你是谁？面前的西装男子先是十分礼貌的行了一礼，这才应道：“在下是龙下学院董事会下属人员，特意在这里等候徐野先生您，是为了将您的奖励亲自发放给您。”根据受虚五队队长曹沙的汇报，您于京城虚魔的手中救下了上百名群众，并在剿灭虚魔的过程中立下巨大功劳。鉴于您优秀的行为，学校特意为您准备了受虚奖励，命我来亲自发放给您。徐野这才恍然，好像是有这么个事。当时曹沙只是和他提了一嘴，他也没去问奖励要怎么发放。没想到龙下学院的服务竟然这么周到，甚至还派人专门到他这里送来奖励。是的，不过在领取奖励之前，还请让我确认一下您的身份。西装男从侧边的口袋里取出一个仪器，置放于徐野的面前。请您以学生卡在这里刷一下。徐野拿起自己的学生卡，对着面前的仪器随意一划，片刻后，在那仪器的屏幕上便显示出了他的脸。身份校验成功，西装男确认无误。
这才将手中的手提箱横着递给了徐野。徐野好奇的看着这手提箱，但笑着开口：“这奖励到底有多少？怎么还专门准备个箱子？莫非里面放着是现金不成？能有多少钱？十万龙币，二十万龙币。”西装男没有什么情绪波动，只是轻轻的将手提箱打开，并开口回道：“这里面有三百万龙币的现金。”话还没说完，徐野的眼睛便被一片红色闪瞎了眼，手提箱内满满当当的放满钱，他这辈子甚至连上辈子都没见到过这么多的现金。龙币像是一座小山般堆放在手提箱内，满满当当，不留一丝缝隙。卧槽！他隐隐有些明白，为什么会有一部分心思不纯的人打破了脑袋都想要成为受虚者了。作为危险系数最高的职业，受虚者在承担高风险的同时，也享有着极高的福利待遇。衣食住行不仅是最高档次，平日里的各种福利也几乎拉满。若是能够斩杀虚兽和虚魔，更能够获得大量的奖金。当然，这一切的前提都要建立在受虚者要履行自己职责的前提下。若是有人贪生怕死，或是背弃自己应当保护的群众，他们也会受到难以想象的惩罚。如果您觉得现金太麻烦，我们也可以直接将奖金转到您的学生卡之中。学生卡啊！徐野看向了手中的卡，这东西还能当银行卡用？西装男十分条理的应道：“龙下学院的学生卡拥有着银行卡的功能，在整个龙国境内都可以使用。那你直接转账给我吧。”徐野耸耸肩膀，不以为意的应道：“他可不想带着这么多现金四处跑。”好的，西装男点了点头，收起了手提箱。鉴于您如今已经是龙下学院的新生了，因此您的奖励之中还有两点学分。已为您添加到了身份信息之中，学分对于你们来说是十分重要的一项资源，还请您合理使用。对了，除此以外，董事会通过讨论，还决定给您一次提出条件的机会。如果您有什么想要的东西或是想做的事情，还请告诉我，我会转达给董事会，尽可能的替您完成。当然，如果您所需要的事情价值太高，是需要您付出相应的价钱的。哦，听到这话，徐野顿时眼前一亮，这份奖励对于现在的他而言，比那三百万龙币更加重要，因为一些东西是靠金钱也很难买到的。他几乎没有思索，开口便道。星海云铁这种特殊材料，你们能弄到吗？您指的是只诞生于虚境之中的特殊材料——星海云铁吗？西装男立刻回应道：“就是那个。”好的，我会将您的要求转告给董事会。西装男躬身退去，不出意外的话，一个月之内就会为您送来这份材料。他很礼貌的带着手提箱转头离去。就在他身影消失后数秒，徐野手中的学生卡便有淡淡的光芒一闪而过。他低头看去，只见卡面之上飞速闪烁过一条转账信息。迅速点开个人信息，足足三百万龙币的余额显现而出。对于金钱，徐野倒是没有什么过多的追求，但以后升级技能必定需要极为珍贵的材料，到时候肯定也需要大量的金钱。没想到困扰他许久的星海云铁，竟然能够以这样的方式去进行搜寻。一时之间，徐野的心情也是好了许多。他整理了一下思绪，朝着前方走去，来到了属于他的宿舍门口。他用学生卡在门口的感应区轻轻一碰，别墅的大门便缓缓打开。霎时间，别墅内部的景象也出现在他的眼中。干净整洁的地面，一应俱全的家具，别墅的内饰比他想象中的还要豪华。他在门口的玄关换上了拖鞋，却在打开鞋柜的时候，视线微微一凝，却见在那鞋柜之中，赫然还放着一双鞋。只是令他有些诧异的是，这双鞋子不管是大小还是款式，都像是一双女鞋。啪嗒啪嗒，拖鞋踩地的声音从房间内响起。咦，你就是我的舍友吗？清脆悦耳的声音从楼上传来。只见一个穿着睡衣的女生正从楼梯上走下，似被开门的声音吸引，满脸新奇的望着他的方向。徐野放鞋的动作微微凝滞，一缕不可思议和难以置信的感觉涌上心头。这学校的宿舍竟然是男女混宿！等等，这个声音为什么这么耳熟？他僵硬的转过头去，却在看到对方的瞬间，两人皆定在原地，瞳孔放大。徐野，唐小婉朱唇轻张，满脸的惊讶。我特么！徐野的嘴角疯狂地抽动着，翻手就抓住了身后的门把手。我肯定是走错宿舍了。你怎么会走错宿舍呢？唐小婉的声音从楼梯传来。你的学生卡只能划开你所居住的宿舍的。徐野。他美眸闪烁，脚步飞快地从楼梯上走下，快速靠近着徐野。这一次，我不会再让你跑掉了。几个呼吸的功夫，唐小婉便急速冲到了玄关旁边，紧紧盯着徐野。徐野头皮发麻，心中大骂着学校的离谱程度，旋即飞速将手抓在门把手上，准备夺门而出。可当他用力推门的时候，却发现门纹丝不动，淡淡的能量笼罩在门锁上。他紧握着的门把手变成了五把大锁，牢牢地将这扇大门封禁。这家伙竟然用能力！徐野被迫松开了这五把大锁，被唐小婉逼着后退。紧贴住了大门，啪！唐小婉右手前探，用力抵在门上，整个人的身体都贴近了徐野。在这个距离之下，徐野甚至能够闻到他身上淡淡的沐浴露味道。他那近乎完美无瑕的脸上红扑扑的，似乎情绪十分激动。我说，徐野略显尴尬的抽动了下嘴角，我们的这个姿势是不是反了？他没有想到自己竟然会被唐小婉以壁咚的方式抵在门上。被徐野这么一说，唐小婉顿时耳朵发红。他从未和异性有过这般接触，顿感有些羞涩，但他却还是紧盯着徐野，一字一顿的问道。你是认识姐姐的，对吧？那天和姐姐一起去美术展的人就是你，对吗？我已经和你说过很多遍了，我不认识你口中的姐姐。徐野满脸无奈
，将双手举起，满脸真诚地应道：“你口中所说的那些事情，都只是你的臆测以及巧合罢了。我知道你从小到大可能众星捧月，有点自恋也正常，但是你不能污蔑我的清白。”他口若悬河，试图将话题引走，可唐小婉却丝毫没有被他的话语转移走话题，反倒是用空出来的左手朝着徐野的胸口抓去。“喂，我可警告你，我不是那种随便的人，你要是乱动我，我就喊非礼了。”徐野护着身子，试图躲开。可唐小婉的左手速度极快，瞬间便抓住了他的衣襟，用力扯开。他上衣的扣子被拽开，胸膛敞露之间，一根淡红色的线挂在脖子上，胸口附近悬着一个淡绿色的香囊。如果你不认识姐姐的话，唐小婉呼吸急促，捏着那淡绿色的香囊，却又像是在呵护什么珍宝，丝毫不敢用力。你的身上为什么会有这个？这不过是庙会里卖的护身符罢了，有什么特殊的？徐野用力捏住了唐小婉的手腕，仿佛在担心她把这护身符扯断一般。他暗呼大意，先前和十巨人的战斗之中，他的衣服被攻击划破。肯定是在那个时候被唐小婉发现了这个护身符，这怎么可能是庙会的护身符？唐小婉的声音忽然高了几分，语气变得激动无比。她缩回双手，忽然双手一扯，像是要把自己的睡衣扯开一般。有话好好说，不要脱衣服啊！徐野迅速捂住了双眼，透过指缝朝前瞄着，大声喊道。可下一秒，他便正愣住，却见唐小婉锁骨外露，在他的脖间竟有着一个和他身上一模一样的淡绿色香囊。唐小婉的眼角似有泪珠涌出，声音在这一刻变得十分激动。这个香囊是姐姐手工缝制的。里面的香草是他用打工赚到的钱买的，存放在中间的护身符，他亲手雕刻了整整一个月。这两个护身符在这个世界上是独一无二的，绝对不可能有仿品。他飞速地将自己脖间的香囊翻到背面，随后又伸手抓住徐野的香囊。两个香囊的后方皆有一朵花的图案，这花极为绚烂，纹路清晰，竟长得一模一样。这是昙花，是姐姐最喜欢的花朵。唐小婉的声音已经开始微微颤抖，她做过的所有东西都会留下这个图案。徐野沉默许久，正欲张口，唐小婉的声音再度传来。姐姐曾经和我说，她将自己的好运气全部放入这两个护身符之中，其中一个护身符给了我，另一个则给了装酷小子。她希望把自己的祝福和好运放在护身符之中，能够一直保护我们。她紧紧盯着徐野的眼睛，眼神之中充斥着执念。徐野，你敢看着我的眼睛，再和我说一遍，你不认识姐姐吗？徐野听到这话，瞳孔顿时微微一颤。那徐野，送给你一个小礼物。少女笑靥如花，眼睛深处却带有深深的疲惫，眼角四周泛着淡淡的黑眼圈。这是什么？徐野看向少女掌心之物，发现这是一个淡绿色的香囊，这是护身符哦。少女眨了下眼睛，笑嘻嘻的念道：“是我特意去庙会求来的，你知道吗？那里的神仙可灵了，据说从那里求来的护身符有着消灾避祸、保佑平安的效果哦。”我才不信这种东西。徐野摇了摇头，比起求神拜佛，我更相信人定胜天。这种东西你还是自己留着吧，别这么说嘛。少女笑眯眯的将护身符拿起，不顾徐野的挣扎，直接戴在了他的脖子上。有的时候，命运是很捉摸不定的。或许这个护身符真的能够在暗中保护你哦，而且万一有一天我们因为什么事情见不到面了，你看到他也能想起我，对不对？徐野皱起眉头，但在看到少女那天真无邪的表情以后，却也只能无奈一叹，没有将脖子上的护身符摘下。嘿嘿，你要是觉得不好意思的话，可以把它藏进衣服里。少女狡黠一笑，背着手一跳一跳的蹦到了前方。走吧，你答应过我要陪我去一次美术展的，这可是你打赌输给我的代价哦。徐野耸耸肩膀，慢悠悠的跟上了他。我输给你只是个巧合罢了，那才不是巧合。是信任的力量，你要愿赌服输哦。你为什么不拉着你妹妹和你去？你知道我对艺术一窍不通的。他他今天有点事，不能陪我，不然我也不会来找你了。我看是他也觉得观看这些所谓的艺术品是在浪费时间吧。少废话！少女有些恼怒的叉起了腰，但在转过身子以后，却又想到了什么，重新露出笑容。对了，那个护身符，你一定要好好保管哦，绝对不可以丢掉。他飞速转过头，语气竟不知为何变得略显慌乱。我们快走吧，我一定要好好教教你怎么去品鉴艺术。徐野深吸一口气。默默地将那香囊放回到了衣服之中，他沉默片刻，这才看着唐小婉的眼睛，缓缓开口：“那天，的确是我和唐谈去了海城的美术展。”校长，连寿踩着灯光走进了校长办公室，手中拿着一份整理完毕的资料。他将这份资料放在桌上，敲了敲桌子。嗯，坐在桌旁闭目睡着的下午猛然惊醒，睡眼惺忪地看向四周，开饭了。现在已经是晚上了，哪里来的饭给你吃？连寿无奈地叹了口气：“校长，您这两年的状态实在是越来越差了。”啊，是你啊，连寿。下午这才看清面前之人，用力揉了揉脸，让自己清醒了几分。你怎么会在这里？你不是已经退休回家了吗？是您把我喊回来的，您难道忘记了吗？连少在校长的面前，竟意外的有耐心。此时他脸上的墨镜早已经摘掉，墨镜下的眼神无比深邃，颇有一种中年忧郁系大叔的感觉。哦，对，好像是有这么一回事。下午恍然大悟的点了点头，似乎回想起了什么。唉，连少轻叹口气，将手中的报告推到了下午的面前。这是我对这次新生的分析报告，全部都在这里了。您重点要我关注的那四名学生，我也对他们进行了相应的测试。哦，做得不错。下午露出一抹笑容，抓起眼前的报告翻看了起来，和我讲讲看，你的结论是什么？
。是，连受恭敬的站稳身子，开始沉稳的讲述了起来。根据我的观察和对比，这次的新生质量应该是15年来最好的一届。经过我的筛选，如今通过测试的新生人数共有48人，皆有着很强的潜力。其中最令人在意的，也是您让我重点关注的，共有4人。他清了下嗓子，开始讲述重点。首先，在此次新生之中，能力等级最高、拥有着 SS 级能力的安澜，我对他的评价是无奈。他自身天赋极强，能力特殊，对于自身能力的开发也十分不错。在我所布置的第一道试炼之中，他仅用了半分钟就登上了山顶，实力拔群。仅从能力开发的层面来看，他将来必定能够成为实力非凡的受虚者。但他的性格似乎有些问题，为人极为孤僻，似乎十分厌恶争斗。在第二道试炼之中，他很早便识别出了我的意图，但却没有向我出手的打算，只是默默地等待着测试结束。我得到的结论是，必须要尽早进行心理疏导，调查清楚其厌恶争斗的原因，方可引导其成为受虚者。但一旦他能解决这点问题，将来必定会无比强大。夏无微微颔首，将手中关于安澜的资料拿起，放到了一旁。连寿则是继续叙述道：“其次是来自京城秦家的公子秦泽，我对他的评价是完美。在第一场测试之中，他多次不顾能量损耗，帮助身边的同伴。从为人角度来讲，他善于团结人心，是一个极好的领导者，而其心性之善，愿为他人挺身而出。”于第二场测试之中，试图阻止我。他的谋略与智力十分之高，对于能力的掌握也十分不错。如果按综合评分来算，他应该是这次新生之中排名第一的存在。不过，过度善良的品性或许会让他在面对威胁的时候难以去做出取舍。他顿了一下，表情也变得严肃了几分。接下来是我认为这次测试之中最不稳定的两个人，其一是周离，我对他的评价是不可控。按照资料数据显示，他所掌握的能力极度危险，且因为一些原因，在他四岁的时候就提前觉醒了能力。也就是说，从小他的性格就被能力所影响，十分扭曲。曾经更是因为能力的忽然爆发，摧毁了一整个幼儿园。虽说并未造成人员的伤亡，但其危险性也使得他被政府关注。从小便送入了戒狱之中进行教育与监管。在这过程之中，他造成了不小的麻烦，但也凭借极高的学习成绩以及能够回归社会的评定被释放而出。这次他之所以会来学院，也是因为戒狱那边的要求以及校长您的邀请。这孩子性格混沌，在他眼中并无善恶之分。如果放任不管，或许会对社会造成危险。夏无看着手中的资料，淡笑开口。你知道的，若是让虚魔议会的那些家伙找到他，后果不堪设想。所以那位老朋友才会要我接受这孩子，好好对其进行引导。如果能够合理引导的话，他将来一定能够成为很优秀的受虚者。是的，连寿点了点头。所以我对他进行了一番测试。我对他的评价是：性格有缺陷，善恶难分，仅凭自己喜好做事。但其智商与战力皆为顶尖，若就此放弃他，未免过于可惜。所以我并未将他淘汰，把他留了下来。我认为，若想合理引导他，或是使用这柄宝剑。就必须要有一个剑鞘去加以限制。嗯，这孩子的事情我会认真考虑的。夏无微微点头。在讲完周礼以后，连寿的表情也微微严肃了几分。剩下不稳定的艺人就是那个地级的小家伙徐野了。恕我直言，他的智商以及头脑是我所见到的所有人之中至少能排进前三的存在。仅凭借地级能力就能够数次将我逼到绝境。若他拥有的能力是 A 级以上，我很难想象他会翻出何等的波澜。但这并不是问题。即便能力等级不高，但他完全可以朝着体术的方向去发展。借此来弥补战力的空缺，在测试之中，他曾数次与人合作，或是舍身救人，甚至最后的战斗还取消了能量，防止伤到我。虽从行动上来看，他的每一次善意都是带有目的性的，但从结果来看，他也的的确确是在帮助人，或是在救人。比起秦泽来讲，他不会优柔寡断，更不会被善良所禁锢，更加能够洞悉事情的本质，这不是很好吗？夏无淡笑着开口：“从本质来讲，这孩子有着独属于他的正义感。是，从这些情况来看，他的确有着自己的温柔与善良。”连寿微微点头，但是他微微皱起眉头，将自己心中感知到的那一缕不安讲了出来。我隐隐能够感觉到，这孩子的心中似乎有着很大一片黑暗面。我很担心，未来会有一天他被什么事情刺激到，从而堕入黑暗。所以我对他的评价是：极度危险的双刃剑。双刃剑，下午露出感兴趣的神色。没错，连寿将自己的判断直白的讲了出来。我实话实说，假如未来的某一天，在他实力变得很强的时候，这份黑暗面被激发，以他的能力是有可能毁灭世界的。可你却依旧让他通过了测试。夏无直视着连寿，这意味着你还是相信他的。是的，连寿点了点头。自三年前起，虚魔们入侵的频率就越发增多，近两年死去的受虚者人数倍增。对于龙国而言，比起那份不确定性，强大的战力是我们更需要的。而且，他犹豫片刻，还是平静开口：“与我个人的私心而言，我认为这孩子心中是有一份光明的。或许在未来，这份光明会成为他的限制器，将他的黑暗面压制在心底。”很好。夏无微微点头，此时他已经将手中的48份报告全部看完。我信任连教官你的判断。他轻轻抬头，看向连寿，关于这群孩子的引导，我会全权交给你，由你来负责了。他将手中的报告放到一侧，神情在这一刻变得略显严肃，身上终于浮现出了些许校长的气质。那接下来我们可以谈一谈私事了。关于那件事。
曹沙在给你接机的时候，应该和提过了吧？你的回答是什么呢？连寿的表情也是肃然了几分，他直视着夏武的眼神，平静道：“您是指让我继任京城守城人身份的这件事？自虚魔被饕餮赶出龙国之后，因为多年的战斗与灾害，龙国境内的格局大改。在合并了大量城市以后，龙国境内最终只剩下了五十座大型城市。在这些城市之中，都有一位封禁及以上的守城人的存在，他们是城市之中的最高战力，担任着守护一整座城市的职责。不错。”夏武点头。自三年前，京城的上一任守城人白面身亡以后，这个位置已经空缺很久了。守城人的筛选十分严格，目前为止已经没有几个符合资格的受虚者了。你虽然已经退休了几年，但你的实力和资质都无人能够质疑。如果是你的话，担任这守城人，其他人绝对没有任何意见。而且守城人的身份也很适合你退休后的生活。我拒绝。连寿几乎没有犹豫地打断了夏武的话，他目光凝然，苦笑着摇了摇头，用力地把自己的上衣扯开。只见一个深入骨髓、近乎撕扯他整个身体的巨大疤痕，从他的腹部一直延展到肩膀位置。那伤口之深，难以想象他是如何活下来的。我是从地狱边缘捡了半条命的人。他平静开口，眼神带着一抹凄凉。从那天开始，我的境界便停滞不前，甚至还不断下滑。现在的我，快要连封禁都维持不住了。你让我去肩负一座城市的安危，我根本承担不起。这次回来执教，也是我所能发挥的最后余热了。近几年的治疗，已经让我看清了自己的状况。他的神情暗淡了下来，诡异和我说。我已经不可能再恢复了。夏武静静地看着连寿，眼神之中闪烁着一抹哀叹。所以，在这次执教以后，我会前往虚境，力求战死。连寿重新抬起头来，无比平静，似乎早就已经做好了决定。很抱歉，校长，你懂我的性格，我是无法接受以守城人的身份去侥幸活过余生的。好的，我知道了。夏武轻轻闭上了眼睛，淡淡开口。他沉默了片刻，这才挥了挥手：“你先退去吧。”从他的眼神深处，连寿看到了一缕悲伤。他在心中轻叹一声，却无比明白夏武承受了多少东西。连寿朝着夏武郑重地鞠了一躬，转身离去。可没走两步，他却忽然停下，转过头来：“校长，您这两年是因为镇压那东西导致你变成了这样吗？”夏武的眼中金光一闪，却很快平息。看来你已经猜到了。他静静地看着窗外，平静道：“那东西这两年开始就在暴动，最近一段时间，它暴动的频率越来越频繁了，的确消耗了我不少精力。”但是，他忽然站起身来，走到了窗户旁边，静静地从这校长室内俯瞰龙下学院，一股莫名的气势竟从他的身上弥漫出。在这一刻，他就仿佛沉睡了许久的龙般，轻轻睁开了眼眸。他声音低沉，以无比霸道的语气淡淡念道：“只要有我在一天，他就不可能出来，终生都要被我所镇压，翻不起半点浪花。”连寿的脸上露出笑容，神情再度恭敬了几分。他行礼转身，退出门外。临至门口，他才开口念道：“对了，关于九天后的入学考核，我已经选择好了地点。如果可以的话，还请校长提前去和那边的守城人打个招呼。”徐野看着面前哭泣到不能自已的唐小婉，不由得沉默了下来。唐谭曾经不止一次和他说过，他对自己妹妹有多么的重视。若是他得知了唐谭真正的死因，将会对受虚者多么的失望。所以，在他的讲述之中，只提到了唐谭因救人而死，并未提及到那几个利用他的受虚者。我的确答应过你姐姐，要稍微关照一下你，这只是个承诺罢了，你也不必太过在意。他看着梨花带雨的唐小婉，犹豫了片刻，还是安慰道：“你应该知道的，他最在意的人就是你。直到临死之前，他还在担忧着你的事情。可是我连姐姐的遗体都没能见到。”唐小婉抽泣着念道，情绪极为低落。徐也默然，或许是因为场面太过残忍的缘故，加上和虚寿有关，所以医院选择了直接火化，并未将尸体留下。他正准备再说些什么，唐小婉的话却令他如遭雷击，定在原地。我问医院，他们和我说，姐姐的遗体没能寻找到，最后通知给我的只有一份死亡报告。等等，徐也猛地站起身来，神情变得无比激动。你说什么？你刚刚说医院没有找到你姐姐的尸体？徐也一向平静的表情，此刻竟有些许失控。他用力抓住唐小婉的肩膀，使得后者感到一阵疼痛，轻呼出声。似是察觉到了自己的失态，徐也松开了双手，直勾勾地看着唐小婉。唐小婉像是被吓到了一般，怯怯地点了点头。对，他们和我说，姐姐的遗体并未被送到医院。他们的解释是，美术展的建筑发生崩塌，死伤无数。除了姐姐以外，还有不少人死在了那里。不只是姐姐，还有很多人的遗体都消失了。只是我觉得事情可能没有那么简单，所以这些年也一直调查这件事情。不，这不对。徐也摸着下巴。整个人的情绪都变得十分剧烈。那些遗体消失的人，几乎都是被当初的那头虚兽直接吞入腹中，没能保存下尸体。但唐谭不一样，他虽然被咬断了半边身子，很快失去了生命，但少遗体是存在的。最重要的一点是，当初的徐野是眼睁睁地看着医务人员出现，将唐谭的遗体托运走的。如果是这样的话，作为唐谭的亲妹妹，唐小婉不可能见不到他的遗体，这绝对有哪里不对。徐野的额头冒出汗水，脑海之中的记忆宫殿飞速转动。三年前那令他记忆深刻的一幕，化作飞速转动的胶片，一幕幕在眼前划过。这件事情对于他的打击很大，因此他一直不愿回想起来。加上当初他的情绪处于极度失控的状态，
，现场的很多细节似乎都被他忽略了。他原本以为唐檀的遗体被医院带走，会正常的进行火化并安葬，但现在看来，这之中的某个环节出了大问题。为什么在战斗结束后会在那么短的时间内出现一辆救护车？为什么救护车只有一辆？当初明明有那么多伤者和亡者，唐檀的遗体就是被他们搬走的。徐野的回忆画面之中闪烁过几个身着白色医护服的人，他们戴着口罩。从救护车上下来，简单的处理了一下现场伤者的情况，随后就开始搬运遗体。徐野是眼睁睁的看着他们将唐檀的遗体带走的。按照那几个医护人员的说法，他们属于先行到达的急救车，其余的急救车还在后面。可现在回想起来，这完全不符合常理。美术展的位置处于海城偏郊区的位置，距离那里最近的医院驱车不要至少二十分钟。可在那群受虚者将虚受斩杀以后，仅过了十分钟不到，这辆救护车就出现在了那里。如果说有人呼叫了医院，那在如此多伤者的情况下，怎么可能只来一辆车？汉迪从徐野的脸颊划过，他的表情阴沉到像是要滴出水来，整个人呼吸急促，双眼仿佛要喷出火焰，无数线索在脑海里迅速拼凑。片刻之后，一个令他难以置信的结论跳动了出来：当时的那辆急救车不是医院派来的，怎么会这样？他们是谁？目的是什么？为什么要将唐唐的尸体带走？徐野紧咬着嘴唇，无数的问题与困惑在脑海里翻涌。他迫切的想要知道答案，整个人都仿佛处于失控的边缘。徐野，你你怎么了？唐小婉被徐野脸上的表情惊吓到，不由得后退数步。紧张的看向他，你真的确定当时医院和你说没有见过你姐姐的遗体吗？徐野忽然开口，直勾勾的看向唐小婉，他身上气质是唐小婉从未见过的感觉，这种阴冷、霸道且漠视一切的气质，令他感觉到有些害怕。是，是的，唐小婉小声应道。当时我被医院通知姐姐去世的消息，很快就赶到了海城。他们和我说，姐姐所在的美术展发生了建筑崩塌，姐姐被埋葬在建筑之中，没能找到遗体。我知道了。徐野身上的气质骤然一收，整个人面无表情。让人猜不透他在想些什么。这件事情，我一定会调查清楚的。他平静无比的将这个话题终结，不知在思索些什么。只是他紧握的拳头，似乎还在诉说着他一团乱麻的内心。姐姐死前，难道发生了什么事吗？唐小婉并不傻，他很快就捕捉到了徐野言语中隐藏的意味。牵扯到他的姐姐，他立刻就有些着急了起来。是不是当初的事情另有隐情？姐姐她，这件事情和你无关。徐野霸道无比的打断了唐小婉的话语。怎么会和我无关？那可是我姐姐啊！一向温柔的唐小婉。此时的情绪也激动了起来，你应该告诉我，这其中到底有什么事情发生？你是不是有什么东西没有和我讲？唐小婉，徐野瞬间逼近了唐小婉，两人目光相对，距离不过十厘米，他的目光在这一刻充满着寒意，一字一顿地道：“我会去帮你解决一些事情，是因为你姐姐临死前的请求。之所以我不想告诉你这些事情，也是因为他并不希望你因为他的原因去做一些无意义的事。他不愿你遇到危险，更不愿你以继承他遗愿的方式替他活着。你进入龙下学院进行学习是你个人的意志，我管不着。”但我要提醒你一句，如果是因为你姐姐想成为受虚者，所以你想替她实现梦想的话，我劝你还是好好去想一下，这是不是你想要做的事情。至于你姐姐的事情，我会去调查清楚，我没有责任，也没有义务去和你讲到底发生了什么。你只需要在这里当你的乖乖学生，努力学习就好了。听明白了吗？唐小婉紧抿嘴唇，泪珠在眼眶里打转，似乎被徐野的态度所惊吓到，但她的目光却是充满着倔强，带着些许委屈，紧盯着徐野。徐野后退一步，淡淡的扫了一眼唐小婉，头也不回的朝屋内走去。他径直走到一楼的一间卧室门口，准备推门而入。唐小婉的声音却从身后传来：“那是我的卧室。”徐野的动作猛然一致，身子颤动了一下，松开了门把手，似乎有点尴尬。他头也不回地道：“你不是住在二楼吗？我刚刚只是上去看了一眼。”尴尬的气氛微微蔓延，徐野缩回手，头也不回地走上了二楼。“那我就住在二楼好了。”目光平静地推开卧室，走了进去。他的心中也迅速闪过一个念头：“嗯，好像有点尴尬。”清晨，徐野打着哈欠从房间之中走出。整个人都带着一股疲惫之意，简单的洗漱了一番，他沿着楼梯走了下去，一眼便看到了穿着整齐、正从一楼厨房走出来的唐小婉，两人视线相对，旋即急速错开。昨天晚上的争吵使得他们之间的气氛略显尴尬。唐小婉端着两个盘子放在自己面前，盘子上放着两片面包，似乎是他的早餐。他轻轻瞟了一眼从楼上下来的徐野，默不作声的将盘子推到桌子的另一端，用毫无波澜的声音念道：“这是你的。”徐野心中也明白，两人现在就像是合作在一起的舍友。总归是抬头不见低头见，关系太过僵硬，两人也会十分不自在。于是他借坡下驴，坐在了餐桌的另一端，拿起了面包，用一种没话找话般的语气问道：“这是你做的？”嗯，唐小婉淡淡应道，开始吃起了自己身前的面包。徐野耸了耸肩膀，自己昨晚对他那般语气说话，任谁都会有些脾气。他满不在意的将盘子上的面包拿起，随意咬了一口。下一秒，他的表情凝固在原地，整张脸有些发青。这种感觉就像是在土豆炒饭里吃到了生姜般酸爽。徐野艰难无比的把口中的面包咽下，开口便道：“你在面包里下毒了。”唐小婉微蹙眉头，顿时有些生气：“我好心给你做了一份早餐，你竟然怀疑我下毒？”徐野观察他的神情，似乎并不像是在故意整他。他抽动着嘴角，继续问道：“
，你的面包和我的一样，不然呢，我又不知道你喜欢吃什么口味。”唐小婉鼓起嘴硬道。徐野表情古怪，远远看着他，试探道：“我冒昧的问你一下，你在面包里加了什么？”唐小婉皱着眉头思索了片刻，这才回道：“我加了黄瓜、苦瓜、牛肉、辣椒，为了调理味道，我还顺带加了点醋和酱油。”他一边说着，一边将自己盘子里的面包大块朵颐。丝毫没有感觉到自己的料理有什么奇怪的地方，徐野沉默了许久，终于还是没忍住。以前你在家里，是不是你姐姐从来不让你进厨房？你怎么知道？唐小婉有些意外。姐姐说她怕影响我学习，所以从来不让我下厨。徐野看着盘子里剩下的面包，像是奔赴战场的战士，紧闭着眼睛，几乎毫不咀嚼的将其用力咽下。随后，他直接站了起来，满脸认真的看着唐小婉。如果可以的话，我希望你以后不要再进厨房了。此时此刻，他很想和唐小婉说上一句“做得很好，下次别做了”。他整张脸此刻都有些发青，难以言喻的味道在冲刷着他的口腔与味蕾。今天有理论课，我先去教室了。他忍着那股怪异的感觉，直直的走向别墅大门，推门便出。就在他即将离开之时，唐小婉却忽然站起身来，朝着他喊道：“关于姐姐的事情，就算你不愿意和我讲，我也会用自己的方式去调查清楚的。那是我的姐姐，我一定要得知真相。你阻止不了我。”他的目光坚定，并未被徐野昨天的那番话所打击。徐野脚步一顿，旋即迈出大门，消失在了门外。随你便。哟。连寿老师，好久不见了。龙下学院内，一个梳着背头的中年男人眼前一亮，看到了从另一端走来的连寿。哦，是你啊，齐老师。连寿轻挑眉头，微微一笑。数年之前，他还在龙下学院任职的时候，也认识了不少老师。面前的这位就是他的熟人之一。虽然境界不高，但是掌握着十分精深的能量理论知识，对于能力的研究也十分深入。自从几年前你忽然离职退休以后，我们就再也没有见过了。齐老师眼中闪烁着许久不见的兴奋。前两天听说你回来了。我还以为他们在和我开玩笑，怎么这几年是发生了什么事情吗？没什么，只是身体出了点状况罢了。连寿淡然摇头，并未提及自己的情况。他打量着面前的齐老师，忽然想到了什么，好奇问道：“你这是要去授课？”“是啊，就是你昨天才测试完的那批新生。”齐老师笑呵呵地应道：“我现在要去给他们上第一节理论课，顺带着教他们一些基础的能量理论知识。”连寿的表情顿时古怪了起来，他倒是没有想到这一批新生竟是这位老朋友前去上课。难道你的授课方式还打算用以前的那一套？对啊，齐老师点了点头，嘴角露出笑意。这些刚刚入学的小家伙们，一个个心比天高，只有这一套方式才能够给他们立下马威，让他们产生敬畏之心，不至于变得自大。连寿神色怪异，在兜里摸了半天，随后掏出一个东西，塞到了齐老师的手中。那我觉得，你可能会需要这个东西。这是什么？齐老师愣了一下，低头看去，应激之境，他辨认出这件一次性绝宝的名字，露出困惑的表情。你给我这东西干什么？连寿拍了拍他的肩膀，意味深长的念道：“我事前提醒你一下。”这群学生和往届的差距很大，根据我的判断，应该是近15年以来最为优秀的一批学生。呵，不过是一群实劲的小家伙罢了。齐老师不以为意的一笑，能够进龙下学院的学生，哪一个不是天才？如果对付他们，我还要拿应激之境护身的话，那你未免也太看不起我了。虽然我的战斗力肯定不如连寿老师你，但我的战斗经验肯定比那群刚入学的小崽子强多了。别这么说嘛！连寿忍着笑意耸了耸肩膀，就当是我们重逢的礼物了。那就这样，马上上课了，你快去教室吧，我先走了。齐老师拿着手中的这面方形镜子，满脸困惑地目送着连寿离开，不由得挠了挠脑袋。连寿老师果然还和以前一样古怪。他淡笑着摇了摇头，顺手将应激之境揣入了怀中。就让我来看看，被连寿老师评价为优秀的新生们到底有什么水平好了。宽敞的教室之中，徐野随意坐在一张椅子上，打着哈欠看着四周。此时，教室内已经坐了一大半的学生，皆是昨天成功通过昨天第二场测试的人。他们面带兴奋的互相交流，神情兴奋无比，仍然在为自己能够加入龙下学院而感到激动。不一会儿的功夫，其余的学生也陆陆续续从门外走来。唐小婉也处于人群之中，她在进入教室以后，很快就注意到了徐野的位置，但她却只是别扭的转过头去，随便找了一个距离较远的位置坐了下来。嘿，徐野！白涛的声音从侧边传来，他不知道从哪里冒了出来，直接坐在了徐野的旁边。昨天你问我的事情，我帮你查了一下。历年以来，所有受虚者完成的任务以及猎杀的虚兽、虚魔等记录，都被以纸质的形式存放在学校的情报科机密档案室内。当然，其他学院的受虚者或是受虚小队，他们的详细记录也都存放在各自学院。除此以外，关于这些情报的简略信息，也会以索引和简介的方式上传到数据库之中。数据库时效互联，连接在国家的特殊数据库之中存放着。想要调用这些情报，必须要极高的身份和资格才行。他语速飞快，不知道从哪里得到的情报，说得有板有眼。虽不明白为什么徐野昨天大半夜联系他询问这些问题，但他还是很快就替徐野找到了答案。嗯，我知道了。徐野平静地点了点头，眉宇之间带着疲惫。他忽然想到了什么，又开口问道：“国家的这个特殊数据库，平时难道都有真人在进行维护吗？”“是啊。”白涛点点头。因为时效互联的缘故，他不能开设内网或是局域网，所以只能用最为顶尖的防火墙，配合上专门的维护人员来防止情报泄露。操
，怪不得。徐野自言自语一句，发出了不快的叹息。白涛顿时露出好奇的神色，压低声音问道：“你怎么忽然对这个感兴趣？难道是有什么想要调查的事件？”徐野并不想回答他这个问题，刚准备找个理由转移话题，教室的大门便被人推开，一个梳着背头的中年男人悠然走了进来。从他的衣着和名牌来看，这正是他们这节能量与能力开发课的老师。见到老师出现。教室内交头接耳的学生们皆停止了交流，纷纷安静了下来。先前在入学测试之中，联手给他们带来了极为深刻的印象，因此这次的理论课几乎没有一人迟到，全部落座于教室之内。白涛也停止了询问，挠了挠头，坐正了身体。今天这节能量与能力开发的理论课，由我来给你们上课。我叫做齐父，希望我们能好好相处。齐父环视着教室内的这群新生，咧嘴一笑，做了个简单的自我介绍。随后他也不废话，直接直入正题，在背后的黑板上书写。起来。大家应该都知道，自三百年前的灾日那天开始，人类之中新生的婴儿们便开始诞生出觉醒者。根据龙国的数据库显示，至目前为止，大约有 48% 的人能够在觉醒日觉醒能力成为觉醒者。他在 48% 上画了一个圈，随后引出了树根线。在这 48% 的觉醒者之中，约有八成的人只诞生了地级能力，大多没有直接的战斗力。他们就像是多了某种特殊能力的普通人，基本上没有什么战斗天赋，更理解不了能量的运行方式，终生难以突破实境，大多都从事普通的工作，或是做一些情报分析类的职业。只有极个别的一些地级能力者能够开发自己的能力，并以其他方式进行弥补，成为拥有一部分战力的受需者。而其他的两成的觉醒者则觉醒了 C 级以上的能力，只要对能力进行合理开发，并有足够的信念，就有机会成为受需者。不过，一旦成为受需者，就要承担极大的死亡风险。他们不仅要出入各大虚境，还要阻击一些从虚境之中逃出，试图进行破坏的虚兽与虚魔。因此，国内的受需者数量一直处于较为紧缺的状态。各大受需队和受需者。几乎全年都要在四处奔波，处理各种事件，以及随机出现在国内各处的虚境。他停止了板书，转过头来看向众人。诸位同学加入龙下学院，绝大多数人应该都是以成为受虚者为目标。所以，我想问你们一个问题：你们认为，在我们和虚兽虚魔的战斗之中，什么条件是最重要的？一头红发的韩浩立刻举起手来，满脸得意：“老师，我觉得靠的是高等级的能力。”齐父摇头一笑，继续转头板书道：“自灾日之后，能力者不断诞生。”我们人类在抵抗虚魔的过程之中，开始专注于研究诞生的能力与觉醒者。在这过程之中，政府不仅为所有诞生的能力划分了级别，还为这些能力做了新的注释，划分了能力类型。他接连在黑板上画出六根线，并介绍道：迄今为止，所有的能力共有六种类型：时空引导、规则破坏、领域法则、物质增幅、精神影响以及能量转化。也就是说，你们掌握的能力都能够根据能力性质划分到这六种类型之中，而你们的能力名字也都是由曾经拥有过此能力的第一位持有者所命名。据资料和数据显示，除了 D 级能力以外，凡是 A 级及以上的能力，在同一时间只会存在一位持有者，除非上一任持有者死亡，否则几乎不会出现第二种相同的能力。他顿了一下，环视着教室内的新生们，再度开口：“能力的等级能够在一定程度上利用能力时进行划分，等级越高的能力就越为稀有，从客观角度上来看也相应越强。”但是，他拉长了尾音，略带深意的扫了一眼韩浩：“我今天要教给你们的第一课，就是永远不要以能力等级来判定一个觉醒者实力的强弱。”如果你们不将这件事记在心底，将来一定会吃到苦头。韩浩有些不爽的蹙起眉头，对于其父的话，他感到有些不服。能力等级越高，不管是威力还是效果，都远远大于低等级的能力。他永远也无法忘记自己在觉醒日觉醒 S 级能力以后，其他人看向自己的眼神。你们之中，或许有人不能理解我这句话的意思。其父注意到了韩浩的神情，只是淡然一笑，继续念道：“但我给你们举个例子就知道了。”他在黑板上迅速写下了几个字 ：“C 级能力破灵之线，这是曾经的一个受虚者掌握的能力。”其效果十分简单，就是能够以双手来拉出一根无法磨损、无法被破坏的透明丝线。这根线能够连接在任何地方，且拥有着能够破除能量的效果。单论效果来看，这个能力的威力绝对不俗，其特性也十分独特。但之所以它只是 C 级能力，原因也很简单，它是施展的时候有诸多限制。它与能力后方画了三个圈，用线将它们连接在了一起。其一为长度，曾经的那位受虚者还在严禁的时候，他所能拉出的线最长只能有一米。其二为释放方式，在施展能力的时候。他必须通过双手来制造破灵之线，不能凭空生成在任意位置。其三则为持续时间，他所布置的破灵之线，在他严禁的时候，每根线最多维持半个小时就会失去特性，消失。那这能力岂不是完全没有什么用？韩浩轻笑一声，表示出了自己的质疑。就算他的线能够破除能量，但在战斗之中，这能力根本碰不到别人。和他所掌握的 S 级能力相比，这 C 级能力简直弱小无比。其父却只是微微一笑，平静道：“但这名受虚者却通过自己的能力，在严禁的时候，只身杀死了一位封禁的虚魔。”什么？这怎么可能？韩浩惊呼出声。不仅是他，教室里不少学生都骚动了起来，有些难以置信。有人能猜猜看吗？他是怎么做到的？其父笑而不答，只是抛出了个问题：他的能力效果能够破除能量，也就是说，拥有着无视能量护体的效果。一道温润儒雅的声音从一侧响起。
。秦泽几乎在其父抛下问题的同时，就给出了自己的猜测。他轻轻推了一下自己的近况，继续道：“即便是封禁的虚魔，如果没有了能量护体，也很难抵御一些能力造成的伤害。只要在能力持续时间内，提前将破灵之线布置在合适的位置，再借助一些诱导，配合其透明的特性，就很有机会对虚魔造成致命的伤害。”没错，其父眼前一亮，朝着秦泽抛出一个赞许的目光。那名受虚者的智商很高，他提前预判到了虚魔可能会出现的位置。于是，在虚魔出现之前，他事先将破灵之线布置好，并借助着夜晚视野不好的条件，成功伏击了高速移动的虚魔。即便那名虚魔拥有着封禁的实力，但他却在高速移动之中触碰到了破灵之线，他的护体能量被线破除，当场身手分离，被一名远弱于自己的对手所斩杀。这个真实的案例使得在场学生们纷纷眼前一亮，倒吸一口凉气。韩浩更是微微愣住，摸了摸头，他完全没有想到，看起来这么弱的能力，竟能发挥出如此效果。只是他还是有些不服，认为这个案例巧合的成分占绝大多数。能力等级越高，说明能力的威力越强，但这并不意味着觉醒者本身的强大。其父看着众人思索的表情，微微一笑。所以说，以后你们的战斗之中，一定不能小瞧任何一个觉醒者。战斗经验、体术水平、能力的开发、智商的高低，一旦涉及到战斗，所牵扯的因素会有很多，绝不能通过某一项因素来判断一个人的实力。而你们对于能力的开发以及自身能量境界的提升，也会使你们的能力产生翻天覆地的变化。他快速在黑板上写下石、岩、山、风、灵几个能量境界。每一次能量境界的提升，都能够让你们的能力获得变化。还是以刚刚的破灵之线举例子，这个能力在严禁的时候，长度只有一米，时间只能持续半个小时；但当它提升到山境的时候，长度就能达到三米，维持时间也会增加到一个小时。徐野认真聆听着其父的介绍，顿时有些若有所思。能力等级和能力境界之间，基本上可以理解成先天的天赋与后天的努力。比如他所掌握的废血，在地级能力的时候，只能提升他全身素质的两倍，但他当时通过退凡将废血提升至 SS 级。这个效果就变成了五倍，且还掌握了血面的能力。倘若当时他的境界是严禁，或许 S S 级废血所能提升的幅度能够达到十倍，而地级的废血说不定才只能达到四倍。虽然相比之下 ，S S 级能力所获得的增幅远大于低等级的能力，但地级能力在使用时能量的耗损以及低消耗的特性，也能弥补一部分强度的空缺。加上后天的努力以及自身境界的提升，低等级的能力未必就不如高等级的能力。好在 A 级以上，相同的能力不会出现两种。而徐也能够利用物竞天择，强行提升技能等级的效果，也是独一无二的。那位受虚者在山境的时候就不幸战死。其父的声音继续传来，但根据技术部对他能力的分析，大致能推断出来，当他突破到封境的时候，这个范围和距离还能更长。而封境和领境，则是所有能力者极难越过去的一道坎。他在封领之间画了一个圈。根据目前的数据和资料显示，一个觉醒者一旦踏入领境，他的能力性质会发生翻天覆地的变化。譬如说破灵之线。技术部对其领境所拥有的能力曾有过一个粗略的预想，或许在其拥有者达到领境之时，每一根破灵之线将会产生切断万物的性质。等到了那个时候，能力等级之间的差距就会缩小很多。他简单的几句话，顿时让一众学生畅想连连，幻想起了当自己达到领境的时候，能力产生的变化。其父看着讲台下的学生，嘴角微微勾勒起一抹弧度，忽然开口：“经过刚刚的讲述，我想你们应该已经对能力有了更加深刻的了解。但很多同学或许还抱有着能力等级越强，自己就越强的想法。”所以，为了让你们能够更直面的体会到这节课的内容，接下来后半节课，我会亲自让你们体验到为什么无法用能力等级来判定实力的强弱。所有人起身和我来，剩下的课程内容我们将在训练场进行。偌大的训练场上，在齐父的带领下，一众学生呜呜泱泱的站在原地，好奇的打量着四周。这里不仅十分旷阔，地面更是以一种淡蓝色的石头拼凑而成，看起来价值不菲。地面四周摆放着许多靶子和训练假人，能够让人进行各种战斗训练。训练场的另一头。还有两名老师正在进行着战斗训练，一时间，学生们都十分好奇，这位其父到底想要怎么给他们进行体验。其父淡笑着来到人群的前方，忽然挥动了下右手，淡淡的能量在他掌心涌动，他的声音也传了出来。不瞒你们说，其实我所掌握的能力等级并不高 ，C 级能力二次冲拳属于物质增幅类型的能力，其效果是，我每次的攻击都会造成两次伤害，非常的简单直接。他一边说着，一边对着身边的训练假人挥出一拳。能量波动轰然砸出，训练假人的整个身体猛地朝后仰倒而去，其双足被牢牢固定在地面，弯曲的身体像是不倒翁般弹回。可还没等他完全弹起来，又是一股莫名的力量在其体内爆发，强力的冲劲使得假人轰然飞了出去，荡起一片尘土。这般动静立刻引起了远方两个老师的注意，他们停下动作，隔着数百米的距离望了过来。哎，那不是老齐吗？他这是在带新生。其中一个戴眼镜的老师挑了挑眉头，认出了其父。是啊，你没听说？这批学生是昨天刚入学的，消失了几年的连寿教官亲自回来进行的测试。在他身旁的老师点了点头，道：“哈哈，老齐这个家伙又想用那个老办法给新生们下马威了。”那戴眼镜的老师顿时笑了出声，想到了其父屡试不爽的手段，他那老办法也的确管用。
至少每次结束以后，都会让新生们对他心存敬畏。旁边的老师也是笑着应道：“不过听说这次新生的水平不错，应该不会出什么岔子吧？”放心吧，老齐那家伙虽然能力等级不高，但他的实力有目共睹，是顶尖的战斗天才和理论天才。眼镜老师笑着摇摇头：“那群新生不过初生牛犊，能翻起什么了？”好了，我们撤吧。晚上估计老齐又要和我们吹牛逼了。效果就是这样。齐父收回拳头，身上的能量波动开始浮现。我如今的境界是山境，但接下来我会牢牢把自己的能量限制为十境。和你们一样，他一边说着，能量波动一边寸寸下落。随后，他背负双手，面露自信的念道：“我想诸位能够进入龙下学院，能力等级应该都是 B 级以上，甚至 A 级和 S 级也不在少数。但我今天就要给你们证实我之前的理论。即便我和你们在同一个境界，能力等级比你们低，并且将我能力效果告知给你们的情况下，若是战斗起来，你们也绝不是我的对手。”此言一出，人群之中顿时一片哗然，在场的众人皆是天之骄子，远超同龄人的存在。他们的能力等级也都比 C 级要高。现在这位齐老师竟然敢口出狂言，认为相同境界下他们不是其对手。一时之间，一众学生战意满满，纷纷摩拳擦掌，跃跃欲试了起来。这些神情被齐父收入眼中，却早已司空见惯。几乎每一年他所教导的新生都和现在的神情差不多，但在课程结束以后，他们的眼中都会只留下敬畏之色。看起来你们并不信。齐父轻盈着，直接朝人群之中走去。既然如此，我就随便找几个人来演示一下。他目光微亮。很快就找到了人群之中最为高大的一人，所谓敲山震虎，将这群学生之中看起来最强的人击败，必定能给他们带来极大的冲击。他停在了一个身材高大、身材壮实无比，但却赤裸着上身的学生面前，淡然一笑：“你看起来很能打，就你来好了，请你随意发挥，我们来简单切磋一下。”说完这话，他便转身来到了场地中间。“你要和我打？”被点到名字的周黎顿时咧嘴一笑，满脸怪异的看着前方的齐父。齐父偏头看来：“怎么，你没有自信吗？放心吧。”我会适当留守，不会让你受伤的。当然不是。周黎推开人群，直直的朝着场地中间走去。数秒之后，他来到齐父的面前，居高临下的俯视而去。我只是怕我一不小心把你给打死了。他眼中毫无尊敬，仿佛丝毫不在乎齐父是不是老师一般。老头子可是威胁过我，不能随便打死人，否则就要把我关回那个阴暗潮湿、鸟不拉屎的破地方。你说你怕打死我？齐父仿佛听到了什么天大的笑话，气急反笑。他教导过那么多的学生。还是第一次见到这么不知道天高地厚、自大无比的学生。你放心的打，我会让你知道我们之间的差距。他冷笑着抛下这句话，朝着周黎挥动了下手掌，示意让他出手。可周黎不为所动，只是无趣的摸了摸鼻子。你还是把境界提升到严境吧。以你现在的境界，不是我的对手。齐父顿时感觉自己像是被小瞧了，言语之中竟微微有些恼怒，口出狂言：“你还不配让我提升境界。”周黎注视着齐父，咧嘴笑着，愤怒果然是人最容易被激发的情绪。你真的确定让我先出手？哼，齐父抬了下下巴，已经下定决心要给这个新生点颜色看看。你随便出手，好吧？周黎不再废话，又拳如炮弹般轰出。老子也最烦考虑那么多。那飞速冲来的拳头，瞬间令齐父汗毛倒竖。凭借他的感知，竟从这一拳之中嗅到了极度危险的气息。卧槽！他猛地后退一步，刚准备做出反应，便发现那拳头的速度竟又激增数倍，顷刻间来到了他的面前。轰！恐怖的轰鸣自训练场上响起。位于其父身后十多米内的四个训练假人瞬间被拳风震碎，仅留下数个不断晃动的脚。霎时间，全场鸦雀无声。当，轰鸣声阵阵，众人齐齐看去，却见其父的身前赫然出现了一面悬空着的镜子，直直的将周离的拳头挡在了身前。其父的头发被拳风吹得不断朝后涌动，他的拳头同样打在了周离的身上。咚！周离闷哼一声，身形微颤，可紧接着又是一道冲击从他体内涌起，使得他皱起眉头，朝后退了一步，卸去了力道。他甩了甩拳头，和没事人一般，双手插兜，头也不回的朝队伍里走去。我们应该没有继续打下去的必要了吧？咔嚓，清脆的响声自前方响起。齐父目瞪口呆的看着自己身前的镜子，化作无数碎片散落一地，不由得咽了口唾沫。他没有想到，连受给他的应激之境，竟然自动触发，保护了他。如果不是这个绝宝的激活，恐怕他得正面挨上周离的一拳。虽说这拳杀不了他，但他作为一个老师，要是被学生当面打飞，还有什么面子进行授课？刚刚那拳的威能，他感知的无比清晰。这无论如何都不像是一个实境的学生所能产生的破坏力，而更令他惊颤的，则是他在情急之下进行的反击，竟只是让周离后退了一步。现场的气氛顿时有点寂静，一众学生像是看怪物般看着周离，震撼于他的恐怖实力；而另外一些人则是满脸古怪的看着其父，有些想笑。这位齐老师才刚说了要收拾他们，没想到竟直接吃了个瘪。他所谓的理论，仿佛就是空话一般。其父，他的脸色有些发青，除却后怕以外，心中满是尴尬。他似乎有些明白。连寿的那番话到底是什么意思了？这群新生之中，竟然有这么变态的人！他咬着牙齿，略显恼怒的看向忍着笑意的一众学生们。这是他的第一节课，绝不能在这里丢了面子。这个时候
，他急需要一场大圣来挽回颜面。目光飞速扫过众人，他飞速一指，冷声念道：“你给我过来！”我站在徐野旁边，笑得前仰后合的白涛顿时一愣，指了指自己的鼻子：“对，没错。”齐福点了点头，我看就说你笑得最开心。不要了吧，老师，我只是想到了高兴的事情。白涛警惕无比的后退一步，满口推脱：“不上来的话，就扣你一点学分。”面对齐福的威胁，白涛脸色大变。他无比猥琐的四处环视一周，这才咬着牙，颇为无奈的走上前去。老师，我觉得可能其他人比我更适合同您切磋。白涛满脸堆笑，仍在试图躲开这次的切磋，可齐福就仿佛认定了他一般，淡淡念道：“我现在的境界和你都是实境，你在怕什么？我看你笑得那么欢，肯定也和刚刚那个同学一样强吧。”说完这话，他看向白涛：“你的能力等级是什么？”白涛摸了摸后脑勺，干笑着道：“不值一提，不过是 B 级能力罢了。”很好，齐福在心中暗暗松了口气，看向所有新生。诸位同学可要看好了，他的能力是 B 级，而我只是 C 级，我们两人都是实境。但我接下来就要为你们演示，为何我会说能力等级无法决定一场战斗的胜负。他重新看向前方，你出手吧，想怎么使用能力或是出招都随便你。白涛似乎还在尝试着逃跑，满脸的祈求。老师，你就放过我吧，这里这么多人，你非要找。他话说到一半，竟忽然蹲下身子，一个扫堂腿就打向了齐父。这突如其来的攻击，让身后的一众学生们目瞪口呆。白涛简直将无耻和猥琐发挥到了极致。明明前一秒还在堆着笑，想要逃脱，下一秒竟然就发起了攻击。卧槽！齐父也丝毫没有想到，白涛竟然会如此阴险。好在他的战斗经验丰富，几乎瞬间做出反应，直接重心下移，下蹲着身体，一掌拍向白涛。可就在他出手的同时，白涛的动作却无比流畅的一收，一个类似托马斯回旋般的动作扭转身体，旋即双腿急速弹出，朝着齐父的胸口就来了一个兔子蹬鹰。佯攻！齐父立刻反应过来，却已经来不及躲闪，他的胸口被白涛踹中，闷哼一声，却迅速挥动右掌。试图抓住白涛，按照他的速度和反应力，白涛必定来不及收腿，就会被他抓住。只要能够触碰到身体，他有一百种方法对付这个猥琐至极的新生。可他的右掌却扑了个空。定睛一看，白涛竟出现在数米之外，满脸警惕。齐老师果然厉害，我这旋风无敌霹雳腿竟然都被你化解了。什么旋风无敌霹雳腿？明明是偷袭，竟然还起了招式名字。齐父当场就惊了，心中像是有一万头马奔过。他因恼怒而冷笑出声，双足一踏就朝着白涛抓去。你小子可真行啊！我倒要看看。你还有什么别的手段？他的速度极快，瞬息间就冲到了齐父面前，右拳奔若雷霆，猛然轰出。可就在拳头即将碰到白涛的时候，后者身形一阵模糊，竟不知何时朝后退去三米，显而又显得躲开了齐父的攻击。齐父稍稍一愣，满脸怪异：“你怎么躲开的？”可可能是巧合。白涛眨眨眼睛，视线来回扫动，仿佛时刻在寻找着撤退的方向。咚！齐父又是一记崩拳逼近，拳速极快，打出破风之音，却又一次落在了空处。白涛谨慎地站在侧边，满脸无辜地朝他眨了眨眼睛。齐父不信邪，无名之火顿时窜上心头，直接脚步连点，好似幻影般追着白涛不断出拳。轰轰轰轰轰！他的拳速越来越快，在空气中近乎打出残影，破风之声接连响起。可白涛就好似空中飘动的树叶，每一次在面对齐父攻击的时候，都能无比恰好地躲开他的攻击，闪躲开来。两人呈现环形的移动轨迹，一追一逃，片刻时间就绕了一大圈，回到了场地中心。半分钟后，齐父气喘吁吁，放弃了攻击。扶着膝盖，大口喘着粗气。这么多次的攻击之下，他竟连白涛的衣角都没能碰到。他满脸震惊，紧盯着白涛：“你的能力是 B 级能力，桃之夭夭，不愧是老师，竟然被您看出来了。”白涛故作惊讶，露出了一副钦佩的表情。可这副表情落在其父的眼中，怎么看都像是嘲讽。他咬牙切齿的开口：“你竟然能把能力开发到了这个地步，给我回去吧。”“好嘞。”白涛屁颠屁颠的朝着人群之中走去。路过其父的时候。后者眼神一寒，突然一记刺拳便朝着白涛的后背轰去，可白涛就仿佛后背长眼了一般，几乎在齐父出拳的同时，整个身体下移半米，他半边身子没入土里，精准无比的躲开了齐父的一拳。随后，他转过头来，表情突出一个天真无邪：“老师，还有什么事吗？”“没，没事了。”齐父闭上眼睛，满脸的生无可恋。这个学生配合上他的能力，加上自己对能力的开发，几乎已经和能力融为一体。自己在限制境界的情况下，竟然连他的身体都摸不到，正面战斗起来。只要不是像周林那样的变态，就算是 A 级和 S 级能力，他也有自信将其击败。可像是白涛这样只知道跑的家伙，他颇有一种拳头打在棉花上的感觉。一众学生们交头接耳，脸上的笑意越发浓烈。感受到了四周的氛围，齐父脸色抽动。这可是第一节课，他的一世英名绝不能毁在这里。这群新生就算质量再高，也不可能个个都是奇葩和变态吧？不行，必须要尽快找回场子。他用力深吸一口气，目光凶狠地观察着每一个人的脸。太过凶猛的先不考虑，太过猥琐的也不能行。最终，他将视线停留在了一个少年的身上。这少年看起来十分普通，满脸疲惫，还挂着黑眼圈，身子也不怎么强壮，就决定是他了。你过来！徐野满脸怪异的走向前方
，丝毫没有想到自己竟然会被其父点名。你的能力破坏力有他强吗？其父指了指周离，远远不如。那你的能力是和他一样只知道跑吗？他又指了指白涛，绝对不是。呼，其父莫来由的松了口气，看来这次他能够展示自己真正的实力了。他甚至都没有去问徐野的能力等级，因为在他看来，这里的每一个新生能力等级都不可能比他还低。很好，我们开始吧。其父目光凝重，摆出了战斗姿势。有了先前的经验，他已经不敢对这批新生有什么大意。徐野耸耸肩膀，身上绽放开一片血雾，朝着其父挥拳打来。看到这血雾的同时，其父微微一愣，眼中露出困惑。C 级以上的能力之中，有这种能力吗？他虽也算见多识广，但地级能力占觉醒者之中的绝大多数。数据库中记载的地级能力都有上千种之多，像是废血这样的地级能力，他竟无法在第一时间辨认出来。他没有去细想，翻掌拍来，徐野的拳头砸中他的掌心，被他稳稳地接住。其父心中也是松了口气。从这个力度来看起来，似乎这只是个物质增幅类型的能力，增幅的幅度也极为有限，并不是很强。他淡然一笑，用力将徐野的身体下拉，又拳猛然砸来。可就在他的攻击即将命中徐野的同时，徐野却抬头一笑，左手从怀里甩出一块板砖，横空砸向其父的拳头。恐怖的冲击爆发而出，将板砖炸了个粉碎。趁此空隙，徐野提膝一撞，目标直指其父胯下。其父面色一白，没想到徐野竟这么阴险，立刻缩回手掌进行阻挡。徐野趁势将手抽离，提膝的腿缩回前踏。左掌拂面来，你这小家伙手段未免也太阴狠了。其父的表情变得有些严肃，动了火气。他没想到徐野为了赢过他，竟如此不择手段。在正面战斗之中，如此无所不用其极，这种战斗方式在他看来简直是卑劣无比，根本谈不上正义。他平生最看不惯的也是这种战斗方式。其父下定决心要给徐野点颜色看看，好好教育一下这名学生。可他才刚抬起眸，一片白花花的粉尘便自徐野左手中扑面迎来。卧槽！其父终于没忍住，破口骂了出来。谁能想到徐野竟然会随身携带石灰粉这种阴险之物？粉尘扑面而来，他的脸顿时变得白花花一片，双眼被石灰粉浸入，顿时疼痛难耐，紧闭双眼，什么也看不见了。然而，即便在这种突发情况之下，其父的心底还是保持着一份冷静。他虽眼不能视物，但却迅速将能量集中于耳朵之上，聆听着四周的动静。就算看不见，只要他能够听到声音，就依旧能够占据先机。可其父却根本没有料到，在一众学生们目瞪口呆的注视之下，徐野竟无比淡定地从怀里取出了一个铜锣。这家伙是哆啦 A 梦吗？他那怀里塞得下那么多东西？曲毅的眼中满是不可思议，心中对于徐野的评价又登上了一个台阶。另一侧的白涛则是眸光闪烁，喃喃自语：“徐野小兄弟，你这比我多阴险多了呀！这些东西自然都是徐野存放在湖中世界里的。”他将手放入怀里，实际上只是为了略作一下掩饰罢了。至于为什么会有这些东西，只能说这是他高中三年为了防止坚野联盟等各方势力的偷袭，早就准备好的防身之物。在有了九黎湖以后，他也顺便将他们放了进去。以备不时之需，这一套连招他早已轻车熟路，不知用此坑了多少人。此刻的他淡定无比的举起了铜锣，轻轻前身，略微靠近了其父的耳朵，只要等他出手的瞬间，对他发起攻击就可以了。其父全神贯注的将能量汇聚于耳朵，听力倍增。他闭着眼睛不断移动身形，以防止徐野从其他角度冲来发起偷袭。当徐野用力敲响了手中的铜锣，震耳欲聋的声音骤然响起，听力倍增的其父顿时惨叫一声，直接耳鸣到仿佛要被震聋了一般。此刻他的脑袋里嗡然一片。别说是去听徐野的动向了，就连站稳身形都已经无比困难。他勉强稳着身形，凭借着自己的感知，一股能量似乎从面前冲来。他在这里，其父难掩心中愤怒，奋力发动了能力，对着身前挥拳。恐怖的爆发力似乎将什么东西打碎。可就在这时，一道冰冷的物体却也紧贴住了他的后脑勺。徐野手执半块板砖，看都不看另外半块被轰碎的板砖，微笑开口：“在第二次冲击爆发之前，你应该是无法连续发动能力的吧？”齐老师，我们点到为止。耳鸣微微散去。徐野的声音虽听着很小，但却仍然被其父所听到。他捂着脑袋，用力擦去眼前的石灰粉，站在原地缓了半天，这才终于恢复听力。耳鸣的感觉似乎还萦绕在耳畔，但其父却也终于看清了眼前的一切。他的面前，半块板砖被他轰了个粉碎，散落一地粉末。身后，徐野手持半块板砖，轻轻触碰着他的后脑勺。这个行为似乎是在讲：如果刚刚他愿意，这块板砖已经砸上来了。而徐野口中对于他能力的那句分析，也令他暗暗吃惊。其父沉默了许久，这才叹了口气。是我输了。听到这话，徐野才微微一笑，翻手一挥，位于地面的那些粉末迅速聚拢凝结，变成了半块板砖，急速飞回，同他手中的半截板砖连接到了一起。这是他准备的后手。如果其父不选择投降，他也只能用这种方式直接砸晕他了。其父只看得心惊肉跳，转过身来，满脸复杂的看着徐野：“你这是什么能力？”徐野耸耸肩膀，轻松应道：“地级能力废血。”他的身上闪烁起血雾，又很快消散，以及地级能力修理手。他展示了一下手中的板砖。我拥有双生能力，他拍了拍其父的肩膀，语重心长的念道：“老师，你说的没错。”
能力的等级的确不是决定战斗胜负的唯一标准。其父，他满脸懵逼且震惊地看着徐野，这不是他想要给这群学生展示的内容吗？怎么还被一个学生反向教育了？而且他为什么拥有的是地级能力？这是龙下学院自创立以来招收的第一个地级能力觉醒者吧？一句脏话凝聚在他口中，不知该吐不该吐。沉默许久，他才嗫嚅着嘴唇开口：“你这战斗方式未免过于毒辣了。”徐野淡定地收起手中的铜锣和板砖，平静道：“老师，你不是也讲过，决定战斗胜负的因素应该有很多种吗？不过我觉得战斗的过程不重要，只考虑结果与否即可。胜者为王。”说完这话，他便在一众目光的注视之下回到了队伍之中。啪啪啪啪！片刻之后，一众学生都被他装的这手逼所惊叹，纷纷站在原地鼓起掌来。比起周黎的那份无人能及的强大，以及白涛那猥琐至极的逃脱之术，徐野几乎是纯靠着自己的脑子战胜了其父。虽说战斗的过程并不是那么光明正大。但这份结果足以令他们所佩服。嘶，其父定在原地，倒吸一口凉气，顿时感觉徐野这个学生竟有那么点恐怖。虽说他硬生生的将格斗赛变成了道具赛，但在战斗之中的每一个动作似乎都带有引导的目的，将整场战斗都掌握在自己的布局之中。最初带有废血的一拳是为了降低自己的警惕心，从而让自己心生大意。随后再以板砖和提膝踹裆的动作，使得自己注意力转移。在自己将重心转到防守以后，徐野又趁机甩出石灰粉，并料想到他会在视野受限的情况下注重在听觉之上。随后用铜锣影响了他的听觉，从而使得他身体失衡，并且心中产生慌乱的感觉。而就在这时，徐野又利用了半块板砖附着的能量，吸引他发动能力进行攻击。但早在战斗开始之前，徐野就已经察觉到他的能力特点。在第二次冲击爆发之前，他是无法连续使用能力的。甚至最后，徐野特意将板砖贴住他脑袋的原因，也是为了时刻发动能力，将剩余的半截板砖修理回来。这其中的每一步都环环相扣，几乎都在他的掌握之中。仔细想想，与其说自己是败给了徐野的各种阴险的道具，倒不如说，早在战斗开始的时候，胜负就已经注定好了。明明只是两个地级能力，却在徐野的手中发挥出了异常恐怖的效果。在徐野的提醒下，其父已经回忆起了废血和修理手的效果。单论修理手来说，这属于规则破坏类型的能力，它能够用能量对非生命体进行修理，还能够利用能量将物体的残缺部分补足，达成修理的效果。从效果而言，这个能力根本无法运用于战斗，因为其能力限制非常大。其一是它的释放的距离很短，还需要物体本身的碎片方可修复。其二则是，如果凭空用能量进行修补，所消耗的能量极大。可徐野却硬是凭借着自己精妙的计算，将这看似弱小的能力运用到了极致。其父的额头低下一滴冷汗，他又一次深刻的感知到了连寿的那句话到底是什么意思。这哪里是差距很大，这分明就是一群怪物啊！其父干笑了两声，看向面前的学生们，现在已经不是他给这群新生立下马威了，不如说是他被这群新生立了下马威。现在他不管看谁，都感觉对方是某个妖孽的天才。你们也看到了。徐野同学利用地级能力击败了拥有 C 级能力的我，这也就是我想要和你们讲的，不要以能力等级来判断实力和胜负的道理。其父满脸正经的和学生们讲述着他的道理，可下方的学生们却全部面露笑意，丝毫没有把这当回事。其父的连续失败已经让他们有点小瞧这位老师了。老师，我觉得有没有一种可能是你太弱了呢？韩浩大笑着举起手来，眼中不再有对老师的尊重。我是 S 级能力，不如让我来挑战一下老师，听老师讲讲你的道理。人群之中顿时一片哄笑。面对学生的挑衅，其父脸色一沉，却也无法拒绝。他示意韩浩上前，整个人都有些紧张且不自信了起来。难道真的是我变弱了？有了前面的三次战斗，他对于这群新生充满了警惕感。他已经下定决心，如果再输的话，他就立马从辞职，重新做回独行者。好了，你出手吧。其父谨慎地看着韩浩，示意他出手。韩浩满脸自信，红发飘扬，嘴角露出自信得意的笑，当即前冲而出，发动了自己的能力。两分钟后，其父用脚踩着韩浩的胸膛。将他牢牢踩在脚底，动弹不得。他低头看着这个充满了难以置信、不断挣扎却无济于事的韩浩，眼前发亮，总算是长吐一口气。原来不是我太弱了，是刚刚那几个家伙太变态了。接下来的半节课，其父也没有继续讲解别的知识点，他就像是要发泄刚刚的憋屈一般，连续点了数名不服的学生进行切磋。原本因为其父接连吃瘪而对他产生轻视的学生们，终于正面体会到了这位老师的恐怖之处。他们引以为傲的能力在其父的手中，甚至连五招都撑不住。纷纷败下阵来，被其父所制服。其中更有数名 A 级能力甚至 S 级能力的学生，也根本没有什么还手之力。在这一刻，一众学生们才终于明白其父话语之中的含义。即便其父的能力等级比他们低，境界也都一模一样。但他那丰富的战斗经验以及极为敏锐的判断力，能够使得他在战斗中处处占据先机。他们的能力几乎连四成力量都发挥不出来，就被其父所制服。可也正因如此，他们对于能够正面让其父吃瘪的三人感到惊叹和震惊。能力等级无法决定战斗胜负的这件事。也被他们牢牢记在了心中。很快，伴随着其父怀中的闹钟响起，他也总算长松了口气，迫不及待地宣布了下课，转头便走。这次给新生上的理论课，简直让他累得够呛。要不是最后找回了点颜面，他说不定都打算直接辞职不干了。这群新生简直就是变态。
，回想起刚刚那暴虐无比的周离，以及算无一策的徐野，他便感到一阵后怕。不过，这群新生的质量也令他无比的惊喜。不过，如果能好好培养他们的话，将来这批孩子必定能够成为受虚者之中的中坚力量。在上完齐夫的课程以后，这一天内就没有其他的课程了。因此，学生们接三三两两离去训练场，开始游玩校园或是结伴出行。片刻功夫，训练场上便没了人影。徐野一个人行走于林荫道路之上，随意来到一处无人的亭子之中，掏出了自己的手机。他在通讯录之中翻寻了一会儿，拨打了一个电话出去。嘟，电话响了三声，终于接通。很快，一个急促且迅速的女声便从电话的另一头响起：“喂，哪位？”电话之中传来了剧烈的爆炸声与轰鸣，仿佛对方身处一片战场之中。啊！徐野摸了摸鼻子，总感觉这通电话打过去的时机不太对。放心，是我。哎，你是？放心的声音从电话之中传来，竟辨认出了徐野的声音。徐野，你怎么会有我的电话？轰！报名声掩盖住了他的声音。战斗的声响传来，隐隐约约还能够听到野兽的嘶吼。不好意思，你等我一下。电话中声响不断，很快伴随着一声剧烈的轰鸣，一切归于平静。数秒之后，方兴气喘吁吁地拿起电话，大咧咧地开口道：“不好意思，这边开启了一个小型虚镜，跑出来两头严静的虚兽和一头山静的虚兽。我和学长他们刚处理完。”徐野沉默片刻，还是礼貌性地询问道：“你的伤势已经痊愈了？啊，好了一大半吧。”方兴的声音似乎还有点虚弱，但还是一如既往的大咧咧，丝毫不把伤势当回事。正好学长他们接到了任务，我就和他们一起出任务了。对了，你还没有回答我的问题，为什么你会有我的手机号码？之前你告诉了我手机的解锁密码，我顺带着就把你的手机号保存下来了。徐野摸摸鼻子，淡定回道：“就是你被影兽击飞以后昏迷躺倒的那个时候。”方心沉默了片刻：“你平时都是这样乱翻女孩子的手机吗？”你放心，我绝对没有看到你相册里的那照片。徐野连忙应道：“我只是为了保险起见，保存一个号码以备不时之需。你信不信我下次见到你把你头发炸掉？”方心咬牙切齿的开口。整张脸都羞红无比，他忍着羞怒继续道：“我听学长说，你好像同意加入龙下学院了，但今年的教官似乎是那位传说中的魔鬼教官。现在打电话给我，难道说你已经通过了入学测试？啊，勉勉强强通过了吧？”徐野摸摸鼻子回道：“给你打电话是有一件事情想要问问你，你这家伙竟然还能有问题要问。”方心笑着开口，随意坐在了一块石头上：“你问吧，我看看我能不能回答你的问题。”他满脸疲惫的从包里取出一瓶水，仰头灌下。缓解着战斗所带来的疲劳感，是这样的，我想问问你，国家的特殊数据库的防火墙，曾经有人成功突破过吗？如果想查看的话，需要什么条件呢？噗，徐野的话才刚落下，方心便被惊得把口里的水全部喷了出去。他剧烈的咳嗽着，像是听到了什么极度危险的事情，惊呼出声：“喂，你这家伙想干什么？怎么问这种问题？难不成你想入侵国家的特殊数据库？”他愣了一下，脑海里回忆起今天早上和弟弟通电话的时候，弟弟提到的一件事。很快，方心瞪大眼睛，噌的一声从石头上坐了起来。不是吧？昨天晚上入侵特殊数据库的那个家伙是你？哎，徐也没有料到，方心竟然会知道这件事。你是怎么知道的？还真是你啊！方心整个人的声音都尖了几分。我弟弟在学校技术部任职，昨天正好是他负责监管特殊数据库的防御系统。今天早上他才和我说，竟然有黑客试图入侵防火墙，且技术很高，但被他阻止了下来。没想到你就是那个黑客。他声音之中充满着震惊和激动，抓着电话急声道：“你疯了吗？”这事可是犯法的，我只是想调查一件事情。徐野古井无波的回应道，丝毫没把方心的话当回事。既然你已经知道了，那我也不拐弯抹角了，干脆直接问问你好了。他顿了一下，旋即直截了当的开口：“当初你应该调查过我，我想知道，你能把那份资料发我一份吗？”你这家伙完全没有听我在说什么呀！方心环视了一下四周，在看到曹沙郭岩几人还在处理虚兽尸体，这才压低了声音，对着手机快速道：“你知不知道，你擅自入侵国家的特殊数据库是违法行为？”当初我的确是拜托我弟弟调用过你的信息，但是那份信息比较简略，根本没有特别详细的内容。发给你是没有问题，但是你到底想要干什么？有一些疑问和细节，我很想知道。徐野平静回应道：“在三年前我遭遇的那场事件之中，我察觉到了一些疑点。疑点，方心曾经阅读过《海城之乱》的报告，对于那个事件印象十分深刻。在报告中清楚的记载着，当初的兽虚三十一队为了击杀虚兽，以民众当作诱饵，犯下了兽虚者的大忌，因死伤无数的缘故。”那个兽虚队在这件事情结束以后就被强行解散了。其队长和队员多次提出申请，试图解释，但他们的解释过于荒唐，根本没有人相信。甚至在那之后，这几名兽虚者都被取消了兽虚者的身份，并给予了极为严重的惩罚。对于他们而言，这些惩罚无疑于比杀了他们还难受。只是对于那些死去的群众而言，光是这点惩罚还是太轻太轻了，也根本无法弥补他们所犯下的过错。我是可以把这份报告发给你了，方心继续道。但我要事先提醒你，这几份报告是我弟弟从情报科之中调用出来的。只简略地叙述了当时你所遭遇事件的内容，具体更加详细的资料被上传到了国家的特殊数据库内，而最为完整的资料数据则被置放在南园学院情报科的机密档案室内。虽然我不知道你到底想要调查什么，但我一定要提醒你
，绝对不可以再尝试入侵国家的特殊数据库了。据我所知，特殊数据库的防火墙是由曾经的一位黑客天才借助着自己的能力制造而出。迄今为止，从未有过任何一个人能够成功入侵到数据库内。加上平日里数据库都会有专人进行维护，你是绝对无法入侵进去的。若是被人反追踪到了你的位置，说不定国家会直接派人把你抓起来。他本就是个热心肠，加上徐野曾多次救过他，他对徐野颇为感激，自然不愿意他以身犯险。我心里有数，徐野淡淡应道：“你。”方心听到这份态度，顿时有些急了。哎，算我服了你了。你之前曾救过我的命，我欠你一份人情。这样好了，你如果真的想要调查什么内容，或许我弟弟能够帮到你。他是学校技术部的高级人才，在情报科内也有熟人。如果你想问什么的话，当面问他可能更效率一点。只不过他这两天正好在京城政府内部进行维护，可能需要过几天才能回来。不过从时间上来看，应该是能够在你入学考核前返回学校的。到时候我让他去见你，你有什么事当面问他就好了。徐野神色微动。没想到方兴竟然会如此热心地帮助他，他也明白方兴是在担心他，但一些事情他必须要知道真相和答案。他沉默片刻，颇为认真地道了一句：“多谢，你可一定不要再尝试入侵国家数据库了。”方兴头痛无比地揉了揉眉心，对于这位学弟感到十分欣慰。这事我不会和别人说，你自己一定要多注意点。你想要看的资料，稍后我也会发给你。那就先这样，我们还有其他的任务，要离开这里了。方兴再三叮嘱了徐野一番，这才挂掉了电话。两分钟后，徐野的社交软件便弹出一个好友申请。很快，方兴便将曾经调查徐野的资料全部发了过来。徐野迅速打开了压缩包，压缩包内共有两份文件。他略过自己个人信息的那一份，直接打开了标题为《海城之乱》的文件。这份文件之中，十分简短的叙述了三年前与海城美术展内发生的事情。那一天，某头山境巅峰，半只脚踏入风境的虚兽，在毫无征兆的情况下出现在了海城。在其出现之前，方圆百里没有任何虚静的波动，没有人知道它是从哪里出现的。在它现身以后，立刻就闯入了美术展之中，展开了屠戮。而极为巧合的事情是在虚兽出现的时候，兽虚三十一队不偏不倚，恰好就位于美术展之内。他们之中实力最强的队长仅有山境，自认难以对抗这头虚兽，于是便带着队员隐藏了气息，没有出手。他们眼睁睁地看着群众在虚兽的攻击下不断丧生，却趁着虚兽被人所阻，停顿的间隙出手，将虚兽斩杀。至此，在这场海城之乱之中，共计死亡200余人，破坏的美术品和建筑的价值也极高无比，损伤严重。报告上的内容大概就只有这么简短的介绍。这些内容和徐野当时所看到的情况也大差不差。虽说这份介绍之中有数个令他在意的点，但他此刻却没有心情去管那些事情，反倒是快速滑动文件，拉到了最后。这里记录着这场海城之乱的后续事件处理。在斩杀虚兽以后，兽虚三十一队队长蒋天虎于下午十五点二十九分通知了距离美术展最近的海城第三医院。第三医院在接到电话以后，立刻派出十辆救护车以及三十名医护人员前去救援伤者和处理死者。十五点五十分，五辆救护车同时到达美术展，开始展开救援行动。根据对门票以及现场人数的记录，此次伤亡人数高达230人，其中36人尸骨无存，被虚兽所吞；肢体残缺人数共计51人，轻伤人数共30人。因虚兽而未能保存下尸体的36人，国家将会给予其家人最高规格的补偿，其名单如下。徐野快速浏览着这份死亡名单，面色却越发阴沉。他赫然从这36人的名字之中寻找到了“唐谭”二字。五辆救护车同时到达，并没有所谓的率先发车这么一说。那辆救护车的的确确将唐谭的遗体带走了。但在报告的记录之中，却写着未找到他的尸体。他已经百分百确定，当初的那辆救护车绝不是医院派来的。那唐唐的尸体到底被谁带走了？又去了哪里？不行，这份资料的内容还是太过简短了。我必须要找到更加详细的报告记录。由于国家特殊数据库无法入侵成功的缘故，短时间内徐也难以获取更多有用的信息，因此他也只能静静等待着方兴口中的弟弟返回学校。而在之后的两天之中，他也接连上了几节不同的理论课，其中有关于受虚者历史的历史课。还有受虚者和平民之间关系的社会学结构课程，更有教导如何运行能量以及关于能力开发方向的一些内容。当然，由于这只是入学前理论课的原因，这些内容都只是浅尝辄止，并未深入。具体的详细课程还需要他们完成入学考核以后，才会具体细分出更为细致的课表。对于这些课程，徐爷也颇为上心，毕竟这些知识内容都十分形象且具体化了他对于觉醒者社会的认知与了解。几天时间匆匆而过，距离入学考核只剩下了短短一天。而这一日所要上的课程，是这几天理论课之中的最后一门，也是徐野在课程表之中最为期待的一门。熟悉的训练场上， 4 8名新生排列站好，神情紧张，带有些许期待。这门课是户外课，而要给他们上课的人，正是先前在测试之中的助教，那位能凭空造山的苍伟老师。很好，看来你们都是遵守时间的人。苍伟踩着点来到了训练场，看着面前的学生们，赞许一笑。他的打扮十分正经，衣服干净整洁，颇有一种强迫症加上洁癖的感觉。他径直走到了人群前方，淡笑着看向众人。今日的这节体术理论课由我来给你们进行教学。在进入龙下学院以后，有一件事情令徐也感到颇为满意，那就是这里老师们的教学水平。不管是什么课程
。这里的老师几乎都没有半句废话，所讲内容皆与课程有关，从不讲半句废话。而根据白涛碎嘴的介绍，徐野对于这里的老师身份也有了了解。龙下学院和其他觉醒者学院不同，对于老师的招生条件极为严格。想要成为龙下学院的老师，必须要满足三种条件：其一是每一个受虚者在申请成为老师之前，必须执行过100次及以上的受虚任务，其中至少要有10次及以上封锁虚境的记录。其二是受虚者自身的理论知识合格，拥有着足够丰富的知识量，方可不误人子弟。其三则是曾参与过同山境以上虚魔的战斗，并身负暗籍或是重大损伤者。三种条件至少能满足其中一种，方可申请成为授课老师。一般来说，仅能满足第二种条件的人，一般来说都是因自身能力和天赋限制，境界较低之人。他们无法在正面战场上造成什么影响，只能通过传播知识的方式发挥作用。但这三种条件也意味着，老师的身份根本不是受虚者的避风港。而引导并培养新鲜血液，对于对抗虚魔来说也是十分重要的一件事情。别看短短一个月之内，徐野就接连遇到了山境的夜眼和风境的夜宵，但放眼全国来看，山境以上的受虚者数量还是十分稀少的，只占比整体受虚者的 2% 不到。而面前的仓尾，很明显就是满足了前两种条件，才会被龙下学院邀请成为老师。他看似年轻，但战斗经验却十分丰富，尤其是能力与体术方面，都是受虚者之中的佼佼者。我想我应该不需要和你们介绍我自己了。仓尾淡淡开口，旋即便开始植入正题。今日我要给你们讲的第一个知识点，就是能量与体术之间的关系。在场的诸位，应当都是能够正常运用能力，并且熟悉了能量运行规律之人。正如你们所了解的一般，能量正是能力运行最基础的条件之一。当你们觉醒能力的那一刻起，体内就会产生出能量。现在我想问问你们，你们认为能量是凭空出现的吗？他的问题才刚落下，很快就有一个女孩子举起手来。老师，前两天的能量课里我们学过，能量本身就存在于每一个人的体内，只是我们平时无法感知。觉醒日以后出现能量。其实只是因为我们和体内的能量建立了联系，能够感知到它们的存在而已。没错，苍伟点了点头。能量一直存在于我们的体内，当我们觉醒的时候，能够加以感知。而我们对于能力的使用以及境界的修炼，就是不断提升体内能量的过程。而当我们运行能量的时候，能量也会使我们的身体获得增幅。但还有一种情况，他一边说着，一边挥起拳头，用力捶在身边的训练假人身上。结实无比的假人瞬间炸散，像是承受了一股恐怖的力道一般。这一幕使得一众学生皆为惊讶，纷纷露出震撼之色。他们虽然也能通过附加能量的方式增加身体能力，但绝对无法造成这样的破坏力。而有细心人则发现，仓尾刚刚的那一拳上竟没有丝毫的能量波动。刚刚我挥动的这一拳，没有动用任何能量，就能够造成这般幅度的破坏力。仓尾继续说道：“这是因为经过多年的修炼，我通过释放能量、温养身体的方式，大幅度的增加了我的身体素质。能量的存在，能够使我们的肉身突破原本人类的极限。而在特意的修炼之下，即便不使用能量，我的身体素质也是常人的数倍，拥有着超人般的力量与速度。”而这种通过能量来修炼身体，并增加身体强度的方式，被称之为体术。一个将体术修炼到极致的人，即便不依赖任何能力，也能拥有着极为强大的战斗力。你们之中的大部分人或许都比较依赖自己的能力，但很多时候，你们的能力并非就是无敌的。一旦遇到克制你们能力的敌人，或是遇到一些能够封锁你们能力的绝宝，这个时候你们就会束手无策，任人宰割。这种情况在过去的历史之中上演了无数次。而就在150年前，一位仅觉醒了地级能力的受虚者。为了能够对抗虚魔，不断钻研体术之道，并将其发展到了极致。那位受虚者前辈，即便不动用任何能力，都能够靠着体术斩杀山境以上的虚兽。而在他的不断钻研以及数位修炼体术的受虚者的一同研究之下，他们创造了五种由体术衍生而出的能量高阶使用技巧。这五种技巧，每一种都能将人体自身的力量发挥到极致，即便不动用能力，也能产生出堪比 A 级能力的破坏力。苍伟的话语使得学生们一阵心驰神往，满眼惊叹。他观察着众人的反应，也是微微一笑，平静念道。这五种技巧也被称之为武术。武术，在听到这两个字以后，徐野的眼中顿时闪烁起金芒。对于现在的他而言，在无法使用退凡的时候，能力对于战力的提升十分小。比起其他人那种随意释放、充满破坏力的能力，他的能力必须要每次提前进行布局，方可料敌先机。可很多时候，战斗产生的会十分突然，到时候他能力等级低的特点就会被利用，极有可能产生危机。因此，他对于体术的学习颇为上心，认为这是能够增幅自己战斗力的重要因素。当然。不是所有人都有学习体术的天赋。仓尾继续念道：“只有对于能量有着足够了解，且身体足够强大的人，才有机会学会这武术。对于大部分人来讲，能够领悟并精通武术中的一到两个术，就已经十分不易了。不过，即便如此，你们还是需要尽可能的磨练自己的身体，学习最基础的体术，以备不时之需。而你们对武术的概念，也需要有一个初步的了解。”他行走至一片宽敞的空地，朗声道：“接下来，我将为你们展示这武术究竟是什么。”所有学生目不转睛地看着仓尾。对于这神奇的体术技巧感到无比好奇。所谓的武术，真的能够比拟能力所带来的力量吗？首先是第一术，苍伟的声音落在原地，身影却忽然模糊，当着所有人的面消失在了原地。下一刻，他的声音竟从众人身后传来
，其名为飞影。人群之中传来一阵骚动和震惊，纷纷转过头去，满脸惊讶的看向苍尾。刚刚苍尾的高速移动，没有一人能够看清。若是在战斗之中遇到这样的对手，恐怕他们连死都不知道怎么死的。可当一众学生看向身后的时候，苍尾的身影竟又一次消失。他的声音飘忽不定，仿佛从四面八方传来。其原理是通过将能量与地面和空气进行爆破般触碰，借助以此造成的反冲力，从而达成高速移动的效果。话音落下，他重新回到了众人前方的空地之上，背负双手站定。原理看似简单，但想要完全掌握，需要对能量运行方式有着十分深刻的了解。除此以外，自己的肉身强度也决定了飞影所能移动的速度和距离。徐也微微点头。若是他能学会飞影，配合上肺血产生的增幅，速度说不定能够达到十分惊人的程度。其次是第二术，苍尾平静走到了一个训练假人旁边。这个假人是训练场内的特殊假人，通体由合金所制，坚硬无比。他毫无征兆地挥动出一拳，拳风带有风雷之音，速度极快无比。咚！训练假人的身体产生出剧烈的嗡鸣，其胸口部位的合金顿时凹陷出一个拳印。假人不断摇晃着身体，仿佛是在卸力一般。片刻之后，他逐渐平稳，停止了晃动。就就这，一个同学摸着脑袋，有些不解地歪了歪头。从结果上来看，这训练假人不过胸口多了个拳印罢了。虽说能够在合金身体上打出拳印，威力不俗。但只是这种程度的话，在场至少有十多人能够做到。苍伟微笑看着众人困惑的神情，抬起手掌，轻轻拍了拍那假人。伴随着他的拍动，假人那坚实无比的合金身躯轰然崩毁，铁片散落一地，就像是从内部瓦解一般。其名为“崩灭”，可将身体的力量与能量直接传递打入敌人的体内，从内部发起攻击。苍伟在一众震惊的目光之下，淡淡念出了此术的效果。学生们倒吸一口凉气，即便外表再怎么坚硬，能够以能量进行护体，但每一个人的身体内部可都是无比脆弱的。如果在战斗之中正面射这一招，五脏六腑说不定都会直接崩毁，受到极为强力的冲击。连续观看了武术中的两术以后，所有人看向苍伟的眼神之中都带有了钦佩和敬意。武术所蕴含着的威能令他们都有些震撼。这地术吗？苍伟满意的看着众人的表情，忽然环视一周，看向了周离。周离同学，还请你配合一下我。我，周离不屑的抬了抬下巴。你们这群老师，一个个都想找死吗？他狞笑一声，粗犷霸道的身形走上前去。苍伟面色不变，只是平静道：“我想诸位应该也都知道，周离同学的力量有多么强大。接下来，我会在不动用能力的情况下，正面硬抗他一拳。”话毕，他便看向周离：“请出手吧，周离同学，你看起来不像是在说谎。”周离低头紧盯着苍伟，咧嘴一笑，右拳势若奔雷，一拳砸出。苍伟不躲不藏，就这样背负双手站在原地，平静地看着周离。人群里传来一阵惊呼。几天前，周离挥向其父的那一拳令他们印象深刻，那恐怖的威力，他们现在都难以忘怀。可此时此刻，苍伟老师竟想要硬抗这一拳。咚！周离的拳头命中了苍伟，仅仅一个瞬间，位于苍伟身后的地面石块便尽数崩碎，数个训练假人难以承受这股力道，轰然炸开。拳风呼啸，蔓延出近十米才停息。苍伟身后的地面像是被离开了一般，狼藉不堪。可他却面色平静，像是没事人一般站在原地。原来如此，是这种效果吗？周离收起拳头，略带意外的看了一眼苍伟，却瞬间分析出了原因。看来有空的话，我也要学习一下这武术了。他大笑着转身回到人群之中，丝毫没有任何不爽或是尴尬的情绪。发生了什么？可一众学生却是面面相觑，大部分人都没看明白苍伟到底是如何硬吃下这一拳却安然无损的。徐也若有所思，隐隐猜测出了这一术的效果。呼！苍伟从口中吐出一口浊气，淡然看向众人。这就是第三术，其名为移花，同时也是武术之中最难掌握的一种技巧。其效果为：通过将身体与能量共振的方式，将接下来所受到的攻击传导到身后。苍伟为众人解释了起来。我想大家在高中的时候都学习过物理，移花的效果类似于隔山打牛，也可以理解为动量守恒。在使用此术之时，可以通过能量与身后的地面、空气实现共振，将它们当作介质，把自己所受到的冲击转移出去。虽然不能完全卸去所受攻击，但也能够将近九成的力道转移出去，是极强的防御之术。当然，由于身体难以承受的缘故，如果遇到了极为强力的攻击，移花是无法连续使用的。在他的解释之下，众人恍然大悟，心中却越发对这武术感兴趣了起来。就连周离那样恐怖的力量。都能够用肉身硬扛下来，移花的效果简直相当于多了一道保命的手段。接下来是第四术，苍伟对众人的反应十分满意。作为为数不多能掌握完整武术的他，也很期待有人能够领悟到这五道体术，并将其发扬光大。他默默站在原地，忽然间用力吸了一口气，旋即身上竟冒出缕缕白烟。徐野眸光一闪，立刻注意到这些白烟之中似乎蕴含着十分浓烈的能量波动，这种感觉就仿佛是将能量急速压缩以后产生出类似于蒸汽般效果一样。苍伟缓缓举起右手。遥遥对准了三十米外的一个训练假人，下一秒，他的手掌前方出现了三团爆炸般的白色烟圈，仿佛火箭点燃时的冲击般。苍伟猛地后退一大步，从他的掌心之中竟迸发出一团肉眼可见的气泡，气泡急速命中了三十米外的假人。
。霎时间，那假人就像是遭遇到了炮弹的轰击，直接轰然炸开，就连其脚下坚硬的地面都被崩碎，威力堪称恐怖。苍伟也不顾众人呆滞的目光，只是淡淡解释了起来。为了弥补体术距离不够的问题，那几位前辈研究出了远距离攻击的手段，也就是这第四术破空。其原理是通过对能量急速压缩，再利用肉身的力量将其爆发出来。想要习得此术，必须要有足够强悍的身体，否则是无法容纳那股急速压缩的能量的。至于最后的第五术，他说到这里却没有了动作，神情也变得严肃了起来。属于体术之中的禁术，我暂时无法给你们演示，因为此术一旦开启，对于身体的负荷将会达到极致，甚至有可能造成不可逆转的效果。一般来说，不到万不得已的情况下是绝对不能使用的。只有等你们有将来肉身强度达到合格的标准，方可向学院申请并进行学习。不过他的名字我倒是可以告诉你们，这第五术叫做解线。他拍了拍手掌，将面前被武术所惊叹不已的众人的注意力拉了回来。由于这是正式学习前的理论课，所以关于武术的学习，这节课不会教给你们。等你们结束了入学考核以后，可在课程之中进行选课，方可开始正式学习武术。但在此之前，能量与身体之间的融合与利用才是你们的学习重点。接下来我会教导你们如何开始学习修炼体术以及一些基础体术的运用。后半部分的课程内容，仓伟详细的为众人介绍了体术的锻炼方式以及几个简单的体术招式。一众学生听得津津有味，对于体术越发感兴趣。他们都是天才，很快就联想到了如何利用体术配合自己的能力进行战斗。这门课令他们兴致盎然，学习效率极高。徐也更是从课程之中获得了不少的收获。别的不说，在他开启废邪以后，身体能力获得增强。在这种情况之下。体术在他的手中，自然能够发挥出更多的效果。不知不觉间，下课的闹铃声自仓伟怀中响起。他停止了讲述，收起闹铃，向着众人点了点头。这节课就先讲到这里，你们这几日的理论课学习也就此告一段落。我想你们应该都知道，明天就是属于你们的入学考核了。希望你们今晚好好休息，提前做足准备。明天早上八点，所有人于学校广场集合，届时我会和连寿教官一起陪同你们前往入学考核的场地。什么？仓伟的话令不少人都有些意外。立刻就有人开口问道：“难道我们不是在学校里进行考核吗？”“当然不是。”仓伟微微一笑：“你们的考核场地已经定在了某个城市之中，考核的内容和布置基本上也已经完成了。还希望你们做好心理准备，并用尽全力完成考核。考核之中，你们的成绩会进行排名，并借此为你们划分出名次。名次对于你们日后的学习生活很有帮助，希望你们能够全力以赴。”这极为意外的通知，顿时引得不少学生有些猝不及防。人群里一阵交头接耳，众人神色各异。一旦牵扯到排名，就会引来竞争。对于这群自视甚高的天之骄子们来说，入学考核的重要程度不言而喻。好，那就这样。苍伟转头便走，我们明天见。目送苍伟离去，学生们顿时面色焦急，四散而去。他们大多都以为入学考核会和入学测试一样，就在学校里进行。这突如其来的通知，引得他们颇为焦虑，很多的东西都需要提前准备一番。大部分人都冲着学校贩卖各种东西的综合服务楼而去，徐也却走向截然相反的方向，来到了龙下学院内部的一处奢华咖啡厅。他踏入咖啡厅内，径直走到角落，一屁股坐在了椅子上，随意抓起桌上的水杯，饮下一口水。见到徐野出现，原本位于桌子对面，正在敲打着电脑的少年，立刻抬起头来，露出了干净清爽般的笑容。他随意的整理下头发，无比礼貌的站起身来，朝着徐野伸出了右手：“你就是我的姐夫吧，徐野哥哥。”噗！徐野一口水还没来得及咽下去，全部喷了出去。“你喊我什么？”徐野喷出去的水像是触碰到某种屏障，全部落在了桌子中间。那个少年却满脸困惑：“哎，难道你不是我的姐夫吗？”那为什么姐姐口里总是念叨你的名字，还特意找我要了你的个人信息？这次更是嘱咐我来找你，全力帮助你。那个女人，徐野无语的扶额叹息：“你不要误会什么，我和她只是朋友罢了。她认为欠我一个人情，仅此而已。”哦，真的吗？少年摸着下巴，露出了可惜的表情。我还以为姐姐她终于找到姐夫了呢，真是太可惜了。不过你长得还算好看，如果撮合一下的话，未必也不是。停！徐野只感觉面前这个少年越说越离谱，连忙打断了他：“我们还是聊正事吧。”好吧，少年被打断，只能摸了摸后脑勺，重新露出微笑，伸出手来，自我介绍一下，我叫做方天宇，方心是我的亲姐姐。徐野简单和他握了下手，这才松了口气，坐回座位上。方天宇露出人畜无害的表情，坐下以后的第一句话便是：“我听姐姐说，徐野哥，你就是前段时间尝试突破防火墙，查看国家特殊数据库的那个家伙。”徐野愣了一下，没想到方心竟会把这事告诉对方。你放心，姐姐警告过我，这事绝对不会和其他人讲。方天宇拍了拍自己的胸脯，我只是对你很感兴趣。他的眼中仿佛闪烁着星光，十分激动。那天是我在进行防火墙的维护，也是我主动去阻止的你入侵。但我没想到你的技术那么强，竟一边阻止我，一边对防火墙发起进攻。虽然说你的入侵被防火墙拦了下来，但单论那轮交锋来看，是我输给了你。徐野哥，你的这些技术到底是从哪里学的？徐野有些头疼，他最难应对的就是像方天宇这般好奇心爆棚，加上问东问西的家伙。他轻轻按压着自己的眉心，随意搪塞道：“应该是算我自学的吧。你的技术也不差
，当时几乎把我的所有攻击都拦截了。最后逃出去的那部分数据，只是我运气好罢了，才不是什么运气好。要我来说，徐野哥你简直就是天才。方天宇喋喋不休，继续念道：“有没有兴趣来技术部工作？我可以给你引荐。目前没有什么兴趣。”徐野敲了敲桌子，又一次将话题重新引了回来：“我们还是来谈正事吧。”好吧。方天宇挠挠头，总算是将自己的激动心情压了下来。他歪头思索了片刻，这才直接道：“我如果没记错的话，徐野哥，你是想调查一些曾经的兽虚事件，对吗？”没错，我想要看的是三年前海城之乱的详细报告。那你也应该知道，这份报告的完全资料应该存放在南园学院的机密档案室内，而稍微详细一点的资料则在政府的特殊数据库中。所以方心才会让我来找你。徐野直视着方天宇，平静问道：“你有什么办法让我看到这些资料吗？”我怎么可能有办法？方天宇苦笑一声，耸了耸肩膀：“这些资料必须要进入特殊数据库内进行查看。可就算我维护过特殊数据库的防火墙，我也根本无法帮助你破解它。那防火墙的强大程度远超你的想象。”徐野立刻皱起眉头，既然没有办法的话，那他这一趟简直是白跑了，纯纯地是在浪费时间。可紧接着，方天宇的声音便再度传来：“但是如果你真的想查看这些资料的话，倒是有比入侵数据库更合法一点的方法。”哦，徐野准备起身的动作停了下来，重新看向对面：“什么办法？如果我没记错的话，明天就是徐野哥你参加入学考核的时间了吧？”“没错。”“嗯，这第一个办法就是你在入学考核之中取得第一名的名次。”方天宇微微一笑，开口说道。徐野顿时露出了一副你 TM 在逗我的表情。之前的入学测试他能够通过，都已经耗去了他不小的心力。就光凭他掌握的两个地级能力，和其他新生比起来，可没有半点优势可言。纵然他掌握着物竞天择的能力，可这能力属于成长性比较强的能力，短时间内对他的增幅根本就没多少。这次的入学考核会划分名次，其余的新生们必定会卯足了劲去争夺排名。在这种条件之下，他想要取得入学考核的第一名，简直难如登天。尤其是曾和他一起夹击联兽的周礼与秦泽两人。若彼此竞争起来，他更是没有半点把握。徐野皱紧眉头，咬着牙问道：“取得第一名有什么作用呢？”这入学考核的第一名，除了会额外奖励五点学分以外，还将拥有一次和学院提条件的机会。方天宇平静地为徐野解释了起来：“这个条件包括且不限于为你寻找任意稀有的材料或是限定范围内的绝宝，只要你提的条件足够合法合理，学院都能够满足你的要求。到时候，你如果提出要调用一份兽虚记录，都是无比轻松的一件事情，甚至去南园学院直接调取原记录都不是什么大问题。”徐野神色微动，这个奖励不可谓不诱人。要知道，他之前获得的奖励虽然也有一次提条件的机会，但他已经将机会消耗掉了，现在已经不可更改。而且当时那位董事会的下属成员特意提醒过，他的那次机会若是价值过高，是需要他额外付出龙币的，且满足条件的范围也十分有限，能不能满足他调用记录的要求都不一定。比起入学考核投名的这份条件，可是天差地别。他皱眉思索着，心中只感觉这个条件实在是过于苛刻。方天宇似乎察觉到徐野的忧虑，立刻微微一笑。再度补上了一句话，当然，如果徐野哥你觉得这份条件太困难的话，我这里还有一个办法。什么方法？徐野紧盯着方天宇，方天宇则是微微一笑，那就是加入技术部。以徐野哥你的水平，通过技术部的面试是十分轻松的一件事。你只需要在短时间内做出一些成果，就有机会在几个月后的交流会上和我们一同前往南园学院。徐野皱起眉头，难道技术部能够随意申请调用南园学院的机密档案室文件吗？当然不能啊！想要调用机密档案室，只有地位极高的人发出特殊申请以后才能够得到批准。方天宇理所当然的应道：“那你这算什么方法？但是我们可以去偷啊！”方天宇的话让徐野的眼珠子差点瞪出来，可前者却一本正经的摸着下巴道：“到时候我们属于特邀人员，南园学院对我们肯定不会提防。我们只需要找一个夜黑风高的时间，悄悄进入机密档案室，解除掉门禁，就能够去直接偷原本的案件文件了。你这小子比我还行啊！”徐野整个人都惊了，在心中大声吐槽了起来。他铁青着脸，揉了揉眉心。于他而言，这两个方法都十分困难，甚至比起第二个方法来说。第一个方法可能还更合法一点，你说的方法我会去考虑的。徐野叹了口气，拍了拍方天宇的肩膀，多谢了，得到了想要的情报，他也没有理由继续在这里停留了。哎，徐野哥，你真的不考虑一下第二个方法吗？看着准备离去的徐野，方天宇立刻站起身来呼喊道：“到时候如果你想去偷文件的话，带我一个呀，我可以帮你的。”徐野嘴角抽搐，假装自己没有听到，加快了自己的脚步。可方天宇却还在他身后呼喊道：“你一定要考虑一下，技术部随时欢迎你加入。”徐野推门而出，离开了咖啡厅。轻轻揉了揉眉心，技术部吗？倒是能够做个备选方案。技术部对于整个人类的发展都起到了十分重要的作用。他们不仅钻研并研究着各种能力的使用条件与效果，甚至还对能量和绝宝进行了十分深入的研究，并制造出了人工绝宝。像是镜中世界、应激之境这样的人工绝宝，都是由龙下学院的技术部所研发出来的。如果以后有机会的话，他倒也能考虑进去看看。但对于现在的他而言，可根本没有时间去管什么技术部。既然现在摆在眼前的只有取得第一名的这个方法。那就要提前着手做好准备了。徐野沉吟着，朝着宿舍的方向走去，思索着计划。
，想要在四十多名天才同龄人之中拔得头筹，他就必须要进行提前布局，做足准备。目前的当务之急是要尽可能的提升自己的实力。他一边思索着，一边回到了宿舍别墅的门口。才刚进入前院，耳边就传来了一声刹车的声响。转头看去，只见一个电动车停靠在别墅大门口，上面则坐着一个穿着龙下学院衣服、干净清爽的小哥。他的目光停留在徐野的身上，眼中露出欣喜，立刻从车座后方的框子里取出了两份完整精致的包裹。您就是徐野同学吧？他将包裹递给徐野，又递上了一个身份验证的机器。这是学校为您寄的两份快递，请签收。哦，徐野看到包裹以后，脸上顿时露出了笑容。这两样东西竟然同时被送到了他的身边，这样一来，他在入学考核之中的胜率又能高上一筹。他取出学生卡，在机器上随意一划，伴随着清脆的提示音响起，这名快递小哥也将两根包裹递交给了徐野。他收起手中的机器，补充解释道：“这两个快递，一份是学院董事会为您寄来的。”另一份则是您使用学生卡进行网购所得的材料，如果有什么问题的话，您随时都可以用学生卡进行投诉和申请售后服务。说完这话，他便重新骑上电动车，一溜烟离开了这里。徐野按捺住心中的激动，抄起两个包裹，快步回到了别墅之中。唐小婉并未回来，似乎为了明日的考核，还在添置各种东西。徐野快步回到了自己的卧室，将左边的包裹拆封打开，只见一个精致无比的玉盒静置在快递盒内。将玉盒打开以后，一枚海蓝色的宝石置放其中，宝石内部光滑流转。在阳光的照耀下，释放出了夺目的光彩。浓郁的能量蕴含在宝石之中，不断流动，品相不凡，价值不菲。这就是星海云铁。徐野略显激动地将那枚宝石拿在手中，冰凉的触感流动全身。只要将它使用掉，自己就能够开启物竞天择的第一能力进化，将修理手提升至 C 级。重新将星海云铁放回玉盒，他拆开了右侧的快递。这个快递之中放着一个木质的大盒子。将木盒打开以后，一株泛着血红色的莲花静静漂浮在水中，不断沉浮。不愧是我花了二十五万龙币高价买来的血莲，徐野眸中闪烁光芒，嘴角也扬溢起一抹笑容。学生卡之中拥有着交易所的功能，只需要有足够的龙币，就能够在上面申请交易、购买各种东西。在得到了授需奖励的第一个晚上，徐野便在交易所内尝试交易了血莲。三天以前，有人以二十五万龙币的价格卖给了他这一株血莲，而他也赶在入学考核前夕成功取到了这两份材料。很好，那么接下来要进化哪个技能呢？徐野坐在椅子上，摸着下巴看向面前的两种材料。物竞天择的特效一进化，每次使用之后都会有一周的冷却时间，也就说，至少在入学考核的过程之中，他只能选择一项技能完成进化。但除此以外，还有一个好消息，不管是在使用进化还是奇才以后，都能够将退凡的冷却时间刷新。无论他进化哪个技能，都相当于多了一次保命的能力。不过，为了应对即将到来的考核，他在选择的时候必须要比较慎重。果然，还是进化这个技能对于考核的作用会更大一些。很快，徐也便做出了决定，他缓缓伸出了手。朝前方的一样材料伸出手去，物竞天择能力发动，特效一进化。某处阴暗无比的房间内，一个衣着性感的女人皱着眉头从门外走了进来，满脸嫌弃的看着桌边的两人：“你们两个脑子是不是有问题？大厦里的房间和会议室那么多，你们就非要挑选个阴暗潮湿的地下室吗？反派在聊事情的时候，一般不都是会挑选这种气氛的环境吗？”位于桌边的一个男人充满忧郁的应道：“他有着极薄的长发，细长的刘海将右眼遮挡住，整个人的身上都散发出一股阴冷虚弱的气息。”作为虚魔议会的一员，我们本来就属于被国家通缉的大反派，在这种地方聊事才符合我们的身份吧？哈哈，位于这阴冷男对面的男人大笑了起来，他身材魁梧，壮硕的肌肉好似石头般大小，笑的时候整张桌子都在微微颤抖。讽刺、病灾都这样说了，我也只能陪他在这里等你了。这很好笑吗？被称为讽刺的女人看向两个男人的眼神充满着厌恶感。霸顶，你的笑点就像是小学生一样。还有你，病灾，为什么你和那些自闭在家不上学的死废宅一样，整个人都这么让人恶心？被他指着鼻子骂的两人顿时脸色一变，霸顶满脸困惑，歪了歪脑袋，这难道不好笑吗？一旁的病灾却直接将双腿抬起，坐在椅子上，把头埋了进去。对不起，生而为人，我不该活着。为什么我的队友会是这种白痴啊？疯刺头痛无比的捂着脸，无奈的坐在桌子上。昏暗的烛火不断摇曳，映照出了三人的脸。疯刺沉默了一会儿，忽然一巴掌把那蜡烛拍飞，拍桌大喊道：“地下室就地下室，你们能不能把灯给我打开？”数分钟后。灯火通明的房间内，病灾整个人都惊恐无比的缩在墙角，似乎无法忍受这明亮的灯光。疯刺也懒得理他，拍着桌子直入正题道：“就在刚刚，极乐大人将这次任务的详细情况都和我说了。这次任务，我们的主要目标是从海城将十五号议员临死之前埋葬好的特殊材料隔界石取回。不过是取个隔界石罢了，何必兴师动众？让我们三个一起去。”霸顶不解开口，将双脚重重叠放在了桌子上。其一是因为隔界石上布置的封印时间就要到了，一旦封印消失，沉重的受虚者会立刻感知到它的气息。风刺平静无比的解释道。其二则是因为，根据可靠消息，龙下学院的新生即将前往海城进行入学考核。哦，霸顶露出感兴趣的神情。你是指那个让叶眼和十七号议员惨死
被明州大人指名道姓要杀的那个学生所在的学院。为什么要加那么多的定语？风次默默吐槽一句，也点了点头。就是那家伙，十七号议员因他而死，而他也趁机加入了龙下学院，得到了庇护。但杀死他是明州大人的命令，就连极乐大人也对那家伙十分感兴趣。所以这次我们的次要任务目标就是趁机将那家伙杀死，或是活捉回一回。原来如此，霸顶点了点头。我们极有可能和那些陪同的老师遭遇，这才会把我们三人派去。但你应该也知道。龙下学院的老师们可是有很多强者的，我们三人可难以同时对付那些老师，这点倒不用担心。风次冷笑一声，我们的帮手会尽可能的将他引到无人庇护之处，甚至有可能在不惊动那几位受虚者的情况下将他活捉。这次的任务十拿九稳，应该不会出现什么大的问题。十七号议员和叶岩虽因他所死，但他的真实实力不过是十境，翻不起什么大浪。那守城人要怎么办呢？角落里一直缩着脑袋的病灾忽然抬起头来，小声问道：“守城人的实力。”足以庇护一整座城市。一旦他们在城中战斗起来，必定会引来守城人的注意。到时候以他们的实力，可未必能从守城人的手中逃走。放心吧。风次淡淡一笑。为了取得这块隔界石，我们可是牺牲了一位封禁的议员。这次回收隔界石的时候，会有前十位议员中的一位出现，替我们拦住那位海城的守城人天鹰。我们只需要按照计划完成任务就好了。很好。最后一个问题，霸顶看向风次，微微抬起了下巴。你口中的这位帮手靠谱吗？他的能力特殊。无人能察觉到他的身份，没有比他更加靠谱的人了。风次的脸上露出自信的笑容，因为他是第六议员亲自培养的精英种子，将来十大议员之中必有他一席之地。清晨七点五十分，阳光明媚的学校广场之上，一众学生神情严肃，带着一些紧张，默默地站在原地。他们四处张望着，似乎在寻找着老师的痕迹。很快，三道人影从远方并肩而来，不多时就来到了广场的中间。很好，大家真是越来越准时了。连寿微笑着看向众人，露出了满意的神态。接下来的几天内，你们将和我一同前去海城，在那里参加你们这次的入学考核。至于考核的具体内容，等到了目的地以后，我会讲述给你们。他简单说明了一下，便看向了自己的身旁。而这次的入学考核将由我和你们熟悉的仓尾老师全权负责。除此以外，学校还安排了一位实力不俗的老师进行陪同，和我们一同对你们的考核过程进行评分。这位老师，你们应该是第一次见到，就让他先来做个自我介绍吧。连寿歪了歪头，示意了一下身旁那位长相俊秀的老师。那老师微微一笑。整张脸蔓延起略显轻浮和随意的笑容，笑眯眯的和众人挥了挥手。大家好，在下名为杨元，是你们这次陪同的老师之一，很高兴认识大家。希望我们能在这几天的入学考核之中相处的愉快，还望大家能够多多关照。杨元的脸上洋溢着笑容，但眼底深处却露出了毫无笑意的平静。海城，在听到入学考核的目的地以后，徐野的表情微微一滞。这座城市对于他来说有着十分深刻的印象，他的神色很快平静下来，静静的站在队伍之中。打量起了那位新来的杨元老师，心中也有些困惑。按理来说，以连寿和苍伟两人的实力，足以管理在场的48名学生，为何学校又要特意浪费一个人力，又派来一位老师呢？很好，距离我们出发还有一段时间。连寿的声音打断了徐野的思索。我可以提前透露给你们一件事，那就是在之后的考核之中，你们之间的关系是处于相互竞争状态的，也就是说，你们之间可能会彼此争斗。鉴于你们之中有几个人的能力过于强大，其他同学可能难以对付，所以在这场考核里。我允许你们彼此组队，但最多组队人数不可超过三人。当然，如果相信自己能力的同学，也可以选择自己行动。此言一出，人群里顿时一阵骚乱，不少人眼前都是一亮，连忙看向自己在这几天内接触的朋友。很显然，这条规则就是专门针对周离、秦泽几人所设立的。如果单打独斗起来，他们几人有着其他人难以企及的战力，而连寿所给出的组队条件却能够大大弥补他们之间的差距，能够让他们每一个人都有机会去争夺第一名的名次。组队嘛，徐也听到这个条件，顿时眼前一亮。对于他而言，因为能力等级的缘故，他的战力其实很低。想要以弱胜强，不只需要多手布局，还需要有一定的运气成分。他可没有自信能够在每一场战斗之中都能够将对手击败。因此，组队对于他来说或许是个不错的选择。不过，这个组队的人选，他就需要。徐野小兄弟，白涛熟悉的声音从徐野身后传来，略带激动的念道：“我们两个要不要一起组队？”“不要。”徐野转过头，毫不犹豫地拒绝了白涛。“为什么？”白涛顿时露出一副苦瓜脸。“你没有战斗力。”和你组队，万一遇到了别人，你肯定会直接扔下我开溜的。徐野虚着眼睛开口，毫不留情地拆穿了白涛。这怎么可能？白涛则拍着胸脯，义正言辞地保证道：“我们兄弟两个同生共死，我怎么可能做出那种卖有求荣的事情？”小心！徐野忽然脸色大变，满脸惊慌地看向白涛身后：“什么什么？发生什么事了？”白涛的声音从徐野身后传来，整个人将身体躲藏在他的身后，仅露出一双眼睛，谨慎地看向前方。就这，我还能指望你？徐野看着几乎瞬移到他身后的白涛，翻了个白眼。他目光在前方扫动，无视了满脸尴尬的白涛，准备物色自己能够组队的目标。一道怯怯的声音却从一侧传来：“你你好。”徐野转头看去，
只见一个略显羞涩的女孩子正站在他的面前，她长得还算好看，梳着双马尾，神情拘谨，双手不自然的放在身前搓动着。你是？见到这女孩的同时，徐野脑海里便飞速闪过无数人像，并迅速回忆起了她的名字——白小玲。只是在回忆起这个名字以后，徐野的眉头却不自然的皱起，满脸古怪的看向这个女孩子：“你找我有事？”徐野、白小玲像是鼓起勇气般抬起头来，看向徐野：“我可以和你组队吗？你要和我组队？”徐野脸上的怪异越发浓厚，上下打量着白小玲：“可以告诉我原因吗？”我觉得你很强，如果和你组队的话，在入学考核之中的分数肯定不会太低。”白小玲认真的回应道。“那你也应该知道，我拥有的只是地级能力吧？”徐野直视着他的眼睛，继续问道。“我知道。”白小玲点了点头。“但你在第二场测试之中的表现，以及之前在上课时候的表现，我也都看在眼里。你能将地级能力发挥出远超其等级的效果，所以我觉得，如果和你组队的话，我的能力肯定能发挥出更高的用处。比起明面上的战力来讲，你的头脑我觉得更为重要。你倒是挺有眼光。”徐也不知为何笑出了声。那你和我讲讲看，你的能力是什么 ？B 级能力颠倒世界。白小玲也不藏着掖着，直接将自己的能力爆了出来。这是精神影响类型的能力。被我能力所影响的人，对于身体的感知会彻底颠倒，上变为下，左变为右，前变为后。他列举着自己能力的具体效果，并举起手来对准了徐也。具体效果的话，大概是这样。徐也顿时感觉自己的身体产生了什么变化。他皱起眉头，试着往前走了一步。他非但没有前进，身体反倒是朝后退了一步。白小玲收回能力，徐野重新获得了对身体的正确感知，眼中闪烁出感兴趣的神色。很不错的能力，在实战之中对敌人施加影响，必定能造成极大的错乱感。谢谢。白小玲有些害羞的低下头，随后悄悄看向徐野。所以，我们可以组队吗？我会用我的能力全力配合你，而你则发挥你的头脑，思考出最佳方法。我们一同通过这场考核。他的眼中带有些许期待，这次会主动去和徐野组队，他也算是鼓足了勇气。可以。徐野脸上露出笑容。毫不犹豫地同意了白小玲的请求。我正愁要找谁去当队友呢。你能够主动邀请我，我当然没有什么拒绝的理由。白小玲顿时露出喜色，激动道：“我一定会好好努力的。”那接下来我们可能还需要再找一个队友。徐野点了点头，正准备物色下一个队友人选，一只手却忽然从侧面探出，用力抱紧了他的大腿。低头一看，正是刚刚被他婉拒以后四处求人组队的白涛。徐野小兄弟，野哥，他露出一副悲痛之色，发自肺腑地喊道：“求求你收了我吧！他们都不愿意和我组队，你要是不帮我的话……”我可就只能一个人了呀！徐野满头黑线，低头看着毫无下限、用力抱着他大腿的白涛。白涛则是摆出一副可怜巴巴的脸，颇为诚恳的开口道：“虽然说我正面战斗可能帮不上忙，但要是我们的考核内容是抢东西之类的，我的能力肯定能派上大用场啊！你放心，我绝对绝对不会在关键时刻逃跑的。你一定要相信我呀，徐野小兄弟！”他的眼睛睁得大大的，突出一个真挚。徐野嘴角抽动，视线环视四周。在这几天的上课之中，大部分的学生都已经形成了各自的社交圈。短短几分钟内。愿意组队的人都已经各自划分好了阵营，或是单纯一个宿舍的两人组队，亦或是平时交好的几人组队，还有一大部分人则是单打独斗，根本不愿意和他人组队。就连唐小婉也找到了两个女孩子一同组好了队伍。刚刚白涛四周询问了半天都没有人愿意接纳他，无奈之下他才会找回徐野。不过看这情况，就算徐野想要再找一个靠谱的队友，多半也是没机会了。低头看着可怜巴巴的白涛，他心思微动，终于点了点头，和你组队也不是不行。他摸着下巴沉吟着。白涛听后，却一个鲤鱼打挺跳了起来，满脸兴奋：“真的吗？不过你要答应我一个条件。”徐野露出了诡异的笑容，直勾勾的看着白涛：“什什么条件？”白涛的本能让他感知到了一股危险，不由得朝后退了半步。那就是在考核之中，你必须要听我一次命令。”徐野笑着应道：“就算这命令可能很不合理，但你也要去全力完成。”这，白涛脸色微变，眼珠子滴溜溜转动了起来，似乎十分犹豫。这种条件对于他来说，实在是太没有安全感了。万一徐野让他前去做什么奇怪的事情，那岂不是很危险？放心，只要你答应我，我可以确保你在考核之中的名次至少会在中游以上。虽说对争夺第一没有绝对的把握，但中等的名次徐野还是颇有自信的。好，白涛做了很久的思想斗争，终于还是下定了决心，无比艰难的咬牙道：“我答应你。”很好，徐野露出笑容，一把将白涛搂住，扯向了自己，并看向了旁边的白小玲。那我们三个现在就是一个小队了，还请多多指教了。哈哈，白涛嘴角扯动着，完全笑不出来。请多指教。白小玲则是掩嘴轻笑，似乎觉得两人很好笑，心中的那份紧张也消失了几分。轰隆隆，车子的引擎声从远方传来，只见一辆大巴竟从远方驾驶而来。连寿立刻拍了拍手掌，朗声念道：“我想大家应该都已经组好自己的队伍了，我们准备出发了。”大巴停在众人前方，一名戴着墨镜、穿着西装的司机坐在驾驶座上，为众人打开了门。学生们都提着自己的行李和背包上了车，各自落座。徐野和白涛坐在了较后的位置上，整个人也是略微放松了一些。龙下学院的位置距离海城更近，开车过去的话，大概只需要三到四个小时。只要不出什么意外。
倒是能够在车上好好休息一下。不对，这好像是个 flag， 不能乱插。徐野晃晃脑袋，靠着窗户躺下，默默在心中念道：“有三名老师陪同，应该不可能出现什么问题的。”他用力点了点头，视线却顺势看向前方司机的位置。这些司机都是学校雇佣的一些觉醒者。白涛似乎察觉到了徐野的视线，忽然开口道：“他们没有什么战斗能力，也没有什么学术水平，进入技术部或是情报部。”所以他们平时的工作就是负责为受虚者处理战后痕迹，以及将虚受尸体回收，或者像现在这样当司机为受虚者服务。像是其他学院的招生老师，大多也都是这一类觉醒者，他们也被称作辅助者。徐野汉手对此也有一些了解。虽然龙国的觉醒者众多，但他们绝大多数人都处于只能感受到能量存在的状态之中。想要运行能量或是提升自身能力以发挥能力效果，对于这些人来讲是极难理解的一件事情。他们就仿佛是只会做小学算术题的人。而受虚者则像是精通了高等数学，甚至准备开发出全新定理的数学天才。就算去和这些普通觉醒者去讲述能量的运行原理和方法，他们也根本无法理解。从某种意义上来讲，这也算是一种天赋。正因如此，整体受虚者数量偏少的情况之下，这些辅助者的存在就很有必要。毕竟每一个受虚者都忙着进行各种战斗，根本没有时间去进行一些非战斗事件的处理。所有人都坐稳以后，大巴也很快发动，朝着海城出发。隔着窗户，徐也看着龙下学院的各种建筑不断远离。整个龙下学院极大无比，光是从广场驶离学院都用了接近三十分钟。而由于龙下学院地势偏僻的缘故，学院外侧皆是一片荒凉，人烟稀少，距离城市相距甚远。仅有一条特意修理出来的道路，不断从学院外侧连接到高速路的主干道之上。也不知是这辆大巴过于平稳舒适，还是因为昨晚大部分人都紧张到彻夜难眠。在上车后没多久，很快就有鼾声传来，这鼾声就像是有传染性一般，以极快的速度蔓延到了整个车上。一时间，学生们歪着头倒了一片，鼾声此起彼伏。徐野同样打了个哈欠，产生了些许困意。他的眼皮上下打架，意识恍惚的不断点着头。位于他身边的白涛却仍然精神奕奕，视线不断扫动，仿佛永远处于一个警戒的状态之中一般。耳边微微传来引擎的低鸣声，徐野迷迷糊糊的眼睛之中，似乎透过窗户看到了某道光芒在不断放大，光芒越来越大，越大，大。徐野的困意瞬间消散，整个人瞪大了眼睛，猛然看向窗外。不对，那是什么？与此同时，坐在他身边的白涛早已脸色大变，蹭的一声从椅子上跳了下来。有敌袭！他扯着嗓子一声大嚎，像是警报音一般，直接使得不少犯困瞌睡的学生们惊坐起。下一刻，那束远驰而来的光芒，好似流星一般，直接撞击在了大巴面前。轰！震耳欲聋的爆炸声响彻天地，无数碎石擦着大巴的两侧急速穿过，数个玻璃应声破碎，引起不少惊呼与尖叫。大巴猛地一个急刹车，直接将车内的学生们震得东倒西歪，摔倒一片。徐野早在那爆炸产生之前，就迅速的将双脚抬起，抵住前方椅子靠背。并用双手用力扣住了自己椅子的背部，强烈的冲击被他以这个姿势所抵消，并未像其他人一般摔倒在地。我们被什么东西袭击了？不对，与其说是袭击，倒不如说是伏击。对方是谁？徐野缓了一下身上的冲击力，顺势朝前方看去，却见大巴的正前方被一片拔地而起的石壁包裹起来。那四处飞溅的石块，正是因为石壁被冲击后崩裂后的结果。仓尾在遇袭的第一时间便发动了自己的能力，保护住了大巴内的学生。所有人迅速下车。连胜的声音从前方传来，中气十足。紧接着，大巴的前后门便被打开，一众学生们面露慌乱，纷纷从地上爬了起来，也不管散落一地的行李，全部跳下了车。徐野飞速离开了大巴，还没站稳，便听得一声震耳欲聋的轰鸣，包裹在大巴四周的岩壁被一股巨力轰然打碎，一只巨大的爪子从外面探了进来，随后便是一双充斥着杀意的眼眸。是虚兽，我认识他，这是崩虎，高达三米，宛如老虎般的虚兽，用力拍碎了面前的岩壁，开始朝着面前众人龇牙咧嘴。他奋力跃入岩壁之中，怒吼一声，恐怖的音浪弥漫而去。将四面八方的岩壁全部冲碎，学生们纷纷捂住耳朵，感觉自己要被这股音浪震聋了一般。就在这时，一道人影却忽然挡在众人身前，身上荡开一层淡蓝色屏障。在这屏障的保护下，众人的痛苦才有所缓解。徐野忍着头痛朝前看去，保护住他们的人正是那时刻挂着笑容的新老师杨元。奔虎的身上弥漫出风劲的波动，露出森白的獠牙，就准备对着面前众人发起攻击。他挥动粗壮的右爪，横拍而来，一道人影却像是瞬间移动般出现在他掌下，一拳挡住了他的爪子。苍伟面无表情，眼神闪烁，透露着极致杀意，紧盯着崩虎，一字一顿道：“区区小兽，竟敢袭击我龙下学院的学生，找死！”他用力抓住崩虎的爪子，整个的身上能量爆发，竟直接将崩虎那硕大的身躯甩飞了出去。紧接着，他眸光一寒，在原地留下一道残影，飞速追上了倒飞而出的崩虎，抬起右脚，从高往下砸去。崩虎被一脚踹入地面，顷刻间砸出一道深坑，身体陷入了地面。看到苍伟将袭击众人的虚兽打飞，杨元也放下了双手，解除了屏障。与此同时，连兽的身影却忽然出现在他的旁边。这头崩虎是被封存在逆虚球中扔出来的。这附近还有其他的敌人，你来保护这群学生，我去调查一下。他语速飞快，神情却凝重到仿佛要滴出水来。这是一场伏击
。敌人早就已经知道了他们出现在这里的时间，并释放出了一头封禁的虚兽进行攻击。我倒要看看是谁敢对我的学生出手。他话音落下，原地留下一道残影，却已经使出了飞影，朝着攻击源头的方向而去。杨元身后，一部分学生还感到十分懵逼，完全没有理清现在的状况。为什么他们坐车坐得好好的，会被虚兽突然袭击？那崩虎身上释放出的杀意。引得他们都感到一阵胆寒。如果不是车上恰好有几位封禁教官的存在，及时保护了他们，他们恐怕已经被那头崩虎全部咬碎了。吼、oh, ！没等他们细想下去，远方就又一次传来了崩虎的嘶吼声。你这畜生！苍伟的惊吼声从远方传来，却没能阻止崩虎释放能力。在那声怒吼过后，一团冲天起的黑色光柱几乎成了这片天地之间最为亮眼的存在。光柱之中，近百只黑色的鬼影涌现而出，竟直接从远方朝着众人的方向扑杀而来。A 级能力，为虎作伥。望到那漫天鬼影的同时，便有学生脸色微变，认出了这能力的名字，并喊出了其效果：能够将斩杀的生灵用能力奴役，并将那些生灵转化为猖鬼，为自己战斗。那头崩虎是封禁的存在，它所释放出的这些猖鬼，每一头都有着至少是十斤的力量。在这漫天鬼影之中，一头赤红色的厉鬼最为显眼，那分明就是一头山境的猖鬼，其身上散发着汹涌杀意，从半空中直接朝着众人扑来。远方的平原之上，能量碰撞的波动此起彼伏，却是苍伟在和那头崩虎展开了激烈的战斗。虚兽的肉身强大无比，即便不动用能力，也有着极强的破坏力。短时间内，苍伟无力抽身回防，只能全神贯注地放在眼前，想要尽快将这头崩虎斩杀。竟然有这么多的猖鬼，这还真是令人头疼呢。守护在众人前方的老师杨元抬头望着那几十只猖鬼，脸上仍然是挂着笑意，没有任何危机感。他微微偏头，看向身后的一众学生们，笑眯眯地道：“那头山境的猖鬼，老师替你们挡住他们，其余的这些小鬼就麻烦同学们稍作抵挡了。等我把那头猖鬼消灭了，就第一时间回来帮助你们。”大家注意，一定要以保护自己作为最优先的选择哦！说完这话，他竟拔地而起，周身缠绕着蓝色光芒，将那头赤红色的猖鬼直接带到了远处。老师，竟然抛下我们跑了！徐野望着那带着猖鬼远去的杨元，满脸的不可思议。可他此刻也来不及细想太多，而是无比肃然谨慎的看向前方。在一阵刺耳的鬼笑之中，近百头猖鬼终于从空中扑杀而下，冲向了学生们。霎时间，尖叫声、呼喊声此起彼伏，众学生哪里见过这般阵仗，纷纷有些慌乱。可也就在这时，一道粗犷的身影却带着兴奋之意，从人群之中扑出，一拳便把冲在最前方的猖鬼硬生生打散。他狞笑着看向前方，眼中充满了战意。这算什么？考核前的热身训练吗？周离那霸道的动作将不少学生的慌乱打散。很快就有人冷静了下来。他们都是天之骄子，而面前的这些猖鬼也都是石境，有什么好怕的？数头猖鬼尖笑着扑向人群，一股狂风像是龙卷般从侧边穿来，瞬间将这几头猖鬼打散。秦泽推了下眼镜。声音伴随着风声荡向四方，大家不要慌，按照我们各自组好的队伍，一同对抗这些猖鬼。记住，一定要以保护自己为最优先选择。他的声音温润有力，立刻将众人心中的紧张消散。对啊，不过只是些实境的猖鬼，和我们境界一样，有什么好怕的？很快，所有人都和自己的队友并肩而立，摆好了战斗姿态，目光直视漫天鬼影。而那些没有组队的独狼们，也都摇头晃脑，身上能量涌动。天空之中鬼笑连连，猖鬼的大部队也终于在这时扑杀了过来，近百头猖鬼。顷刻间便将众人阵型分割，不断穿梭在人群之中。霎时间，能量闪烁，众学生各自施展出了自己的能力，和这些猖鬼战斗了起来。嘿，徐野，白涛的脑袋突兀的从土里钻出，鬼头鬼脑的看向四周。这些猖鬼，我们对付的了吗？我们。徐野笑了一声，手中不知道从哪里抽出一根钢管，用力甩向身边的一头猖鬼。这些猖鬼看似飘忽不定，没有实体，但在攻击之中注入能量以后，却能够实实在在的命中他们的身躯。只可惜，徐野的攻击力并不强。这一击也只是将那头猖鬼打落在地，后者很快就爬了起来，再度扑向徐野。我怎么感觉只有我自己在对付这些猖鬼？徐野将钢管横在身前，映射猖鬼的一爪，却是毫不留情的讽刺起了白涛。而就在这时，那扑向徐野的猖鬼却忽被一双手用力抓住，硬生生拽入了地面之中。别这么说嘛，我刚刚只是在观察局势，才没有逃跑。白涛用力把猖鬼的脑袋塞入土里，后者顿时如同溺水之人，疯狂挥动着爪子和腿。就这样按了数秒，猖鬼身上的能量一阵涌动。旋即，整个身体像是炸开的黑雾般消散。现在的我们可是一个小队，我是不会做出卖友求荣的事情的。成功将猖鬼打散，白涛也是露出一副义正言辞的模样，拍着自己的胸脯保证道：“阴风袭来，又是一头猖鬼悄然逼近了白涛，用力抓去。”可白涛就像是脑袋后面长了眼睛一般，攻击还未触碰到他，他就消失在了原地。猖鬼一击扑空，眼中顿时露出诧异之色。他的身形还没有稳住，一根钢管就从正面甩来，将他拍落在地。紧接着，地底下立刻伸出一只手，顺势抓住了猖鬼的脑袋。将他的脑袋扯进了地底，坚实的地面仿佛变成了一个水池，让猖鬼的头轻松穿过。可他挥动的手脚却砸在坚硬的泥土上，无法使脑袋从土里挣脱。数秒过后，他挣扎的身体再度炸成一片黑雾，消散在了原地。白涛重新探出了脑袋，看到了吗？我们的配合天衣无
，刚准备说些什么，便看到白涛脸色大变，惊呼出声：“小心身后！”阴风袭来，徐野顿时感觉后背起了一身鸡皮疙瘩，危机感直接涌灌全身。一头长鬼竟潜伏于阴影之中，忽然抱起发难，扑向了他。糟了，这个距离来不及躲了！徐野脸色微变，在这个距离之下，他就算开启废血也来不及躲开攻击。位于他前方的白涛也根本帮不到他，情急之下，他也只能全力将能量覆盖后背，准备硬吃下长鬼的攻击。砰！然而下一刻，想象之中的疼痛并未出现。偷袭徐野的昌鬼就像是被绊了一跤一般，竟从他的身侧扑倒在地，好像失去平衡般从空中坠落。徐野眼疾手快，一个疾步踏上前去，将钢管插入昌鬼的脑袋，直接将其彻底打散。转头看去，他眉头轻挑，多谢相助。白小玲将双手从胸前放下，有些不好意思的点了点头。我们是一个队伍嘛，应该互帮互助。三人位于人群靠近角落队伍的位置，在处理掉这几头昌鬼以后，暂时也安全了下来。徐野趁势朝人群看去。漫天鬼影不断穿梭并发起攻击，但一众学生们也已经稳住情绪，各自发挥着能力同昌鬼交手。大家同为十境，又以小队的形式彼此配合，短时间内只有几人受了点轻伤，勉强稳住了局势。唐小婉和两个女生一同组队，此时也没有遇到任何危险，反倒是成功打散了数头昌鬼。只是这些昌鬼的实力不一，有的十分弱小，简单的攻击就能将其打散；而有的昌鬼却实力不俗，几波俯冲之间就给数个小队带来了巨大的压力，甚至于在这昌鬼之中，还有三头眼镜的存在。徐野瞳孔微动，一眼便看到了极远之处，和周离站得不可开交的两头岩镜的昌鬼。此刻的周离就宛如一尊战神，双拳挥动之间，竟压着两头岩镜昌鬼节节败退。他的力量和速度比之前夹击连兽的时候还要强大，仿佛得到了某种增幅一般。这是他能力的效果吗？徐野脑海里闪过这样的想法，视线转动，看向了另一侧。第三头岩镜的昌鬼正拼命地追着一个男生。那个男生只身一人，留着过眉的刘海，身后的头发随意散落在肩，身高不高。整个人面无表情，随意朝后闪躲着昌鬼的攻击。他的眼神空灵，注意力仿佛根本不在眼前的战斗之中，躲闪的步伐也仿佛全靠本能，全身上下都散发出了一股淡漠的气息。可从头到尾，他似乎都没有出手的打算，只是就这样一直躲闪着攻击。拥有 S S 级能力的安澜，徐野认出了这个男生的名字，神色威凛。作为极为罕见稀有的 S S 级能力者，所有的新生都认识这个超级天才，但后者的性格却极为孤僻，就算去和他搭话，也根本不理人。性格在所有新生之中，也是数一数一二的奇葩。而他也从来没有发动过自己的能力，因此没有人知道他所掌握的 S S 级能力到底是什么。啊！忽在这时，一声尖叫从侧边突兀响起，徐野循声望去，只见一头体型稍大的昌鬼正对着一个女生拍打而去。在那女生旁边，两个男生都飞出去很远，似乎被昌鬼打飞。女生满脸惊恐，瘫坐在地上，绝望无比的尖叫着。这昌鬼虽然没有达到严境，但也比大部分淡境都要强。他的眼中闪烁着嗜血的杀意，恐怖的攻势急速落下。咚！一束由狂风凝聚而成的气流。好似化作一道冲击波，从远方急速穿来，瞬间命中这头昌鬼。昌鬼惨叫一声，半截身躯瞬间被打散，整个身体都滚倒在地。很远之处，秦泽默默放下右手手指，眼睛下的眼神充满着冷静。大家如果有能力的话，请尽量帮助一下其他同学。即便在这人人自危的状况之下，他竟还有余力去关注他人。那头昌鬼从地上翻滚而起，龇牙咧嘴的准备再度发起攻击。可就在这时，先前被他打飞的两个男生终于冲了过来，对着昌鬼发动了能力。昌鬼惨叫一声，身体炸散。被消灭在了原地，危机暂时解除，众人也越发谨慎了起来。秦泽坐镇人群之中，时不时便出手帮助着遇到危险的同学，隐隐之间竟被众人拱卫起来，仿佛变成了一个指挥官。这家伙倒是有一番领袖之风。徐野摸着下巴，观察着每一个人的举动。短短十多秒的时间，他便对场中实力不凡的人做出了细致的评估。果然，秦泽和周离这两个家伙才是这次考核之中最难处理的对手。安澜虽然有着 S S 级能力，但他本人似乎不喜争斗，根本造不成什么威胁。在这种紧张的情况下，他竟开始分析起了之后的考核要如何处理。场中的昌鬼数量已经越来越少，在众学生们稳定下来以后，彼此之间的配合也越来越默契。虽说昌鬼数量众多，但他们的灵智不高，一众学生的能力又都不凡。短短几分钟的时间，局势就已经彻底稳住。咚！徐野又是一钢棍打翻了失去平衡的昌鬼，将其脑袋插爆。他目视前方，杨元带着那山境的昌鬼不知所踪，连兽也为了调查伏击之人的来历早已远去。释放出昌鬼的崩虎还在远处和苍尾大战。他们现在只需要把这些昌鬼彻底消灭掉，只需要等待几位老师凯旋就好了。这样下去，应该不会有什么意外。徐野下意识的喃喃自语，可话还没说完，一声轰鸣便从前方响起。周离从空中跃下，双手各自抓着一头岩镜昌鬼的脑袋，将他们砸入地面。他以一敌二，竟还占据了绝对的上风。不过他的上半身此时也布满了伤痕，可他却像是感知不到疼痛一般，毫不在意的狞笑着，拿这个当做热身，倒是正正好好。这霸道的一幕，顿时又引得众学生心惊肉跳。死！似是见到自己的同伴被重伤，那一直追着安澜的严禁昌鬼立刻停止了攻击，转过头来发出了奸笑。怎么，下一个是你吗？周离用力扣着掌心的两头昌鬼，压制住了他们的挣扎。
，别着急，等我处理了他们两个，马上就轮到你。”他话音未落，便有些意外的看向下方，却见被他按在地上的两头猖鬼，竟在这一刻化作了黑色的能量，像是细沙般从他掌心飘散而出。这并非是被他打散了，而是其主动消散。远方的猖鬼尖笑连连，身体高高飞起。霎时间，不只是那两头严禁的猖鬼。其余还在和学生们缠斗的猖鬼也纷纷化作黑色的能量消散，这些能量仿佛在空中化作无数河流，不断朝着空中的严禁猖鬼身体涌去。数秒钟的功夫，场上就只剩下了这一头猖鬼，可他的身躯却在吸收了剩余猖鬼的能量以后越变越大。很快，他从空中坠落在地，仿佛拥有了实质化的身体般，接近两米的人形身躯之中爆发出了远超严禁的能量波动。虽然这股波动还没有到达山境，但他身上的威压已经使得众人脸色巨变。竟然还有这一招！位于人群中间的秦泽脸色变得无比凝重。这下可糟了！吸收了所有猖鬼能量以后，他变得太强了，竟敢把我的猎物吸收掉。周离站起身来，仿佛不知恐惧是何物，斜眼睥睨着几乎和他一样高大的猖鬼。他转动了下脖子，嘴角露出狞笑。看来你是想来当我的心沙包了。他的右拳破空而去，带着恐怖动能，血红色的能量包裹右臂，势如破竹。咚！可猖鬼却只是淡淡看了他一眼，右掌横拦而出。周离顿时感觉自己的攻击就像是被吞噬了一般，仿佛打在了一团棉花之上。紧接着，他的拳头便被猖鬼用力抓住。朝着远方甩了出去，周离被这股怪力甩飞，整个人不受控制的朝远方飞出。短时间内竟无法卸去力道，只能不快的啧上一声，任凭身体飞出。可昌鬼却也不追击周离，反倒是紧盯着前方一众学生，随后竟迈动着脚步急速冲来。快阻止他！秦泽脸色大变，大声高喊，旋即双手打出两股狂风，试图阻拦昌鬼的冲击。其余各个方向，学生们也都催动着自己的能力，朝着昌鬼铺天盖地的打去。然而，昌鬼身上炸开一团团黑色的能量，竟直接把试图阻止他的攻击全部打散。看我的！韩浩双手拍在地上，大吼一声。霎时间，昌鬼前方的地面顿时塌陷，化作沙石散开。可昌鬼的双腿却忽然化作一团残影，凭空漂浮了起来。韩浩顿时傻眼，这才想到面前的这东西可算是鬼魂，身体也都是由能量构筑，就算不去触碰地面，也能够自由的穿梭在空中。嗖、so, ！昌鬼很快就冲入人群之中，惊得众人四散而逃。可他的目的却十分明确，竟丝毫没有对身边的人出手，而是直直的朝着人群边缘之处而去。徐野瞳孔紧缩。有些不可思议的看向前方不断靠近的鬼影，怎么感觉这家伙是冲着自己而来的？不对，这就是冲我来的。徐野瞳孔微缩，几乎已经确认了这昌鬼的扑杀方向。他几乎没有半点犹豫，跳起来便朝侧方跑去。昌鬼恐怖的速度使得身边刮起阴风，原本位于徐野身侧的白涛和白小玲顿时被这两股阴风刮飞了出去。喂喂喂，这是在开玩笑的吧？背后阴风阵阵，昌鬼的速度飞快，拼命追赶着徐野。徐野咬着牙急速奔跑，大脑却在飞速转动，思索着破局的方法。此时，他的两侧的人群已经被阴风吹得人仰马翻，全部摔倒在地。嗖、so, ！漆黑色的能量冲击从他的侧边飞过，将地面炸开，碎石飞溅。徐野心头一跳，危机感激增，连忙用力跃起。就在他跳起来的同时，昌鬼巨大的身影也以扑杀之势从他脚下穿过。如果他反应慢上一拍，恐怕已经被这头昌鬼抱入怀中。徐野位于半空之中，身体处于失衡状态，无处借力。那头昌鬼在扑空以后，立刻以极快的速度回转身形，立刻朝着空中的徐野伸手抓去，其速度之快。令人避无可避，徐野瞳孔紧缩，看着那急速朝他逼近的鬼影，眸光却瞬间变得极度冷静。在这种情况之下，没有人能够帮助他，他只能选择自救。试试看吧，我全新进化后的能力——澎湃的血雾，从徐野的身体之中炸开，空气中闪过一道血色的尾迹。昌鬼一把抓了个空，原本位于空中的徐野，竟在这一刻消失在了原地。死了！地面之上，徐野双脚踏在地上，借助着惯性朝后滑动，地面顿时摩擦出两条长长的痕迹。昌鬼抓空以后也不恼怒。整个身体化作鬼影也不落地，就这样于空中转上一圈，又一次杀向徐野。可徐野这一次却没有选择闪躲，身上炸开的血雾飞速收拢，竟全部汇聚到他的右臂之上，一拳朝着前方砸出。轰！徐野的整条右臂就像是装了喷气装置一般，从整个肩膀后方喷出了漫天血雾，呈现锥形扩散。在这股反冲力的帮助之下，他竟硬生生将那昌鬼打退了一步。徐野眼中闪烁惊喜，全新进化后的废血果然变强了不止一筹。而他身上所爆发而出的血雾，似乎对于昌鬼有着克制的作用。竟使其无法像对付周离一般吸收自己的能量。一天之前，他权衡利弊，最终还是选择了率先进化废血这个能力。成功进化以后的废血，如今已经是 C 级能力。以他实境的境界，现在不仅能够将全身的能力提升至 2.5 倍，还产生出了全新的特性与使用方式。这也就是刚刚徐野使出的那一拳。现在的他，能够将原本覆盖全身的血雾全部汇聚到手臂之上，以此来换取一次爆发式的攻击。原理虽然和 SS 级废血的血面类似，但威力却相差甚远。咚咚咚，徐野脸色微变。同样被反冲之力带着后退了三步，刚刚攻击所用的右臂，此刻疼痛难耐，微微颤抖着。以他现在的身体素质而言，强行汇聚能量发起攻击，所带来的负荷果然还是太大了。这招
干脆就叫做血冲好了。雪野的脑海里飞速闪过这样的念头，竟当场给自己的招式取了个名字。只是他的注意力又一次被飞速拉回，面色凝重的看向前方。被雪冲打退的昌鬼，整条右臂都被雪野打散，但他的身上能量涌动，竟很快又借助着体内的能量，重新凝聚出一条全新的手臂。他本就是以能力制造而出的纯能量体，身体上的残缺根本对他造成不了什么影响。昌鬼的口中发出一声怒笑，双眸闪烁红光。又一次像是恶虎扑食般朝徐野杀来，徐野的表情此时已经凝重到像要滴出水来。他借助着短暂的空隙不断后退，心中却也有些着急了起来。这一切发生的都太过迅速，其他人即便注意到了他这边的情况，也根本来不及驰援。而他的修理手最多也只能借助修理好的物体造成物理伤害，对面前这头伥鬼根本没有任何效果。费血所换取来的强力一击，竟也只能让其后退一步。一时间，他竟颇有种有心无力的感觉。要在这里使用出古箫或者退凡吗？徐野眸光凝然。纠结着要不要在众人面前掏出自己的底牌，思索之际，昌鬼已然用极快的速度又一次冲到了他的面前。没办法了，只能这样了。徐野将手伸入怀中，不再纠结，准备把古箫掏出来，将这头昌鬼直接斩碎。可就在这时，他的动作忽然停下，一道淡蓝色的光幕骤然在徐野面前升起，昌鬼扑杀而来的攻击撞击在光幕之上，顿时被阻隔了下来。刺啦！徐野踉跄落地，满脸惊奇的看向前方，紧皱的眉头舒展了下来，勉勉强强赶上了呢。充满轻佻随意的声音从空中响起，先前带着山境昌鬼消失的杨元，不知道什么时候回到了这里。他双手插兜，整张脸依旧维持着笑眯眯的神情，足尖轻点地面，落在了光幕之后。吼！人形昌鬼口中发出嘶吼咆哮之音，对于面前突然出现的杨元发出威慑之音。我可是这次陪同考核的老师，怎么能让你伤害我的学生呢？杨元笑着开口，语气轻松无比。下一秒，他竟一步迈出，飞速来到了昌鬼的面前。昌鬼露出惊恐之色，丝毫没有看到眼前男人是怎么出现的。他低吼一声，挥拳打出，可杨元却淡淡伸起一根手指，轻点在了昌鬼的拳端，硬生生将这一拳停止在了原地。为了尽到我的职责，就请你消失好了。昌鬼的神情定格在这一刻，紧接着他那硕大的身躯顿时炸成一片黑气，消散在了空中。与此同时，数个冲过来想要对付昌鬼的人纷纷停下了脚步，面露讶异的看着这位老师被他的手段所惊艳。好了，同学们，杨元转过头来，笑眯眯的拍了拍手掌，在你们的努力之下，危机已经解除。接下来。我们就等其他两位老师回来吧。吼！震耳欲聋的嘶吼声从远方传来，却见一座冲天起的山峰从远方拔地而出。那山峰仿佛利剑一般，上窄下宽，足足冲起数百米才忽然消散。兽吼戛然而止，杨元也是眸光流转的扫了一眼远方，笑着接道：“看来战斗已经结束了呢。”所有人几乎都充满震惊的看向远方，即便相距甚远，但刚刚那拔地而出的山峰却依旧给他们带来的极大的震撼。对于大部分人来说，这还是他们第一次见到封禁强者的战斗。不少人一屁股坐在地上，露出劫后余生的表情，终于算是放松了下来。刚刚的昌鬼使得他们消耗极大，虽说只有极少部分人受了点轻伤，但像是这样的战斗，还是他们第一次经历。不少人心中都涌现出了诸多思绪：受虚者每天所要经历的战斗，都比他们危险百倍千倍。一时之间，他们对于受虚者的认知也越发清晰。原本的那点因入学产生的优越感和兴奋，此刻也是荡然无存。比起这些虚无缥缈的东西，还是尽快提升自己的实力才是硬道理。怎，那个混蛋已经被消灭了吗？与此同时，先前被打飞很远的周离也是满脸不爽的从远方走了回来。他身上因战斗所造成的那些伤痕，此刻竟已经淡化到几乎看不见了。这般恐怖的身体恢复力，令不少人也是十分汗颜。他有些不爽自己的猎物被人所杀，一屁股坐在了地上，默默恢复起了体力。徐野，多亏你没事，刚刚真是吓死我了！白涛不知从哪里钻了出来，满脸担心的看着徐野。刚刚他第一时间就被长鬼身边的狂风卷飞，稳住身形的时候，已经来不及做些什么。抱歉，刚刚我也被吹飞了，距离太远。能力根本影响不到那家伙，白小玲也是充满歉意的走了过来，不过她的眼中满是讶异，略带好奇的看着徐野。刚刚你施展的能力是地级能力废血对吧？为什么总感觉在你手中的废血威力比起教科书中记载的强多了？先前那一拳血冲的威力，全然不像是地级能力所能释放出的威力，可能是我对能力的开发比较强吧。徐野随意的搪塞了过去，并未解释太多。如果被人知道他能够提升能力等级，他一定会被拉进技术部进行一番细致的研究。到时候如果消息被虚魔知晓了。对方也必定会使出无数的手段来想方设法的杀死他。为了保命，他绝对不能透露出自己的另一道 S S S 级天赋——物竞天择。不过好在每一道能力都是能够进行开发的，并且能力在不同的人手中也能开发出截然不同的方向。因此，他的这个解释很快就被白小玲和白涛所接受。正当众人聊着刚刚战斗中的经历，顺带着恢复体力之时，脚下却忽然被阴影覆盖。紧接着，在一阵惊呼之中，一道巨大的身体竟从空中坠落，猛地砸落在地。一片烟尘冲天起，众人这才充满震惊的看清，这竟是那头风劲虚兽奔虎的尸体。这头虚兽此刻的样子惨烈无比，胸口被贯穿出一个大洞，身上伤口无数，显然是遭受到了极为恐怖的打击。
，淡蓝色的光芒从其头顶急速飞出，瞬间没入徐野怀中的九黎湖内。他神色微动，这只有他所能够看到的灵魂光芒，似乎拥有着吸收四周所有死去虚兽灵魂的能力，而这些虚兽的灵魂也能够被胡老放入极灵器之中，时刻准备抽取他们的能量。啪啪，苍尾从空中落下，踏在地面之上，他的身上干净整洁，并没有什么伤痕。这头崩虎虽然也是封禁，但除了皮糙肉厚以外，并未对苍尾造成什么威胁。而他将能力作用于远方的学生们，也彻底让他失去了和苍尾抗衡的能力，只能单方面挨打。到底是谁，竟敢派出虚兽来袭击我们？苍尾面色凝重，对于这场突如其来的伏击感到困惑无比。So， 一道人影骤然出现，正是先前追踪虚兽来源而去的连兽。他在出现以后，第一时间看向坐在地上休息的学生们，不由得蹙起眉头。杨元老师，为什么会有人受伤？你不是留下来保护他们了吗？杨元无奈的耸耸肩膀，那头崩虎能力是畏虎作伥，他释放了能力袭击学生们。其中有一头山境的昌鬼，我去把他拦下并斩杀。可孩子们那边我也没法依照看了。你知道的，我也只有山境。拦下那头同为山境的昌鬼，已经很吃力了。他的解释听起来合情合理。连寿皱了皱眉头，并未追究下去。受伤的几人只是轻伤，并无大碍。他倒是也没有想到，崩虎竟会使用自己的能力去袭击学生们。转念一想，这种程度的战斗，或许对这群孩子们也是一种历练。连寿老师，你有发现什么吗？苍伟看向连寿，露出了凝重神色。连寿的表情肃穆下来，从怀里掏出一个断成两半的球，这是逆虚球，能够将虚兽存放在其中，是虚魔独有的一种绝宝。刚刚我顺着逆虚球来的方向追踪而去，在那边的山头之上看到了一些痕迹。痕迹？没错，那里有脚印和能量残余的波动。连寿眉头紧皱，只可惜当我到达那里的时候，原本位于那山头上的人已经用某种特殊的方式离开了。我搜寻了许久，都没能找到他们的痕迹。难道我们是被虚魔伏击了？苍伟的表情有些不自然了起来，眼中也闪烁起一缕危机感。我能够确定的是，释放出这逆需求的人不是虚魔。连寿摇了摇头。如果我的推断没错的话，他们或许是虚魔议会的人。只不过，现在最令我在意的，并不是他们的身份。他的神情逐渐冷漠下来，眼里也弥漫出一缕杀气。这次入学考核所前往的地方是海城，只有这一条路能够到达目的地。但知道考核目的地的人，只有校长以及现在在场的这些人知道。可对方却能够精准的伏击在这里，并释放出崩虎对我们发起伏击。等等，难道连寿老师，您的意思是？苍伟的脸色飞速变化。隐隐察觉到了连寿所在意的点，为什么虚魔议会能够提前知道我们的路线，并提前设伏？连寿杀意盎然，视线迅速扫过四周，这意味着我们之中可能有虚魔议会的内应。有内应，苍伟的表情顿时沉了下来。他环视四周，压低了声音：“如果真的是这样的话，内应是谁？难道有学生加入了虚魔议会吗？”三人距离人群有着一定的距离，这番讨论并未被学生们所听到。这种事情他们也不可能说出来，否则只会徒添恐慌。我不知道。连寿摇了摇头：“这里的每一个学生。”我都不愿意去怀疑他们。他们入学之前，学院都是会对他们进行资格评定的。如果有人可能与虚魔议会有关，或是背景身份不明，都不会给他们发放荣誉的。那内应还能是谁？苍伟眉头紧皱。除了学生以外，知道这事的人就只有校长以及我们几人。难道你的意思是？他像是想到了什么，忽然把视线转动，看向了一旁笑眯眯的杨元。不要这么看我吗？难道你们认为我是虚魔议会的内应吗？这也太伤人了吧！杨元的表情丝毫没有半点变化，只是耸了耸肩膀，十分轻松的应道。杨元老师，你于几年前加入董事会起，已经很久没有在学院进行授课了。苍伟直视着杨元，一字一顿道：“今天早上，校长忽然让你陪同我们进行这次的入学考核，这很难让人不去细想。而且，当当你抛下学生们，自己离开的行为，也让我觉得十分不舒服。如果我是内应的话，那同意我来这里的校长他老人家也是帮凶了。”杨元依旧笑眯眯的应着，而且我都说了，刚刚我是为了拦截那头山境的昌鬼，被迫离开。最后，我不是还出手救了那个叫徐野的学生吗？苍伟眉头蹙起。对他这副轻佻的态度感到有些不爽，正欲开口，连寿却忽然伸出手来打断了两人。行了，我这也只是猜测而已，没有证据的情况下胡乱怀疑，只会让我们彼此产生不信任感。内应只是我的一个猜测，或许虚魔议会使用了什么别的方法，提前得知了我们的行进方向也说不准呢。现在我们要做的不是互相猜忌，而是提前做好准备和防范措施。有了他的开口，苍伟和杨元也不再争论，纷纷耸了耸肩，走到了一旁。徐野坐在人群之中，视线远远看向三个老师所在的方向，露出了若有所思的目光。有内应吗？虽然相隔甚远，根本无法听到三个老师在说些什么，但徐野经过多年练习，早就已经熟练掌握了读唇术这项技能，大致也通过口型了解了三位老师争论的内容是什么。这次的伏击的确令他有许多的困惑与不解。比起说这是一场伏击，倒不如说这更像是一次试探。好了，同学们，连寿重新回到了人群之中，朗声念道：“诸位同学们，刚刚奋力战斗，表现都很不错。这次的突发事件或许只是一次意外。大家重新上车，我们继续前往海城吧。”在他的引导下，众人重新回到了大巴之中。他们将地上散乱的行李全部收好，坐回到自己的座位上。与此同时，先前在战斗之中一直被保护起来的司机也重新回到了驾驶座上，发动了车子。
，他的脸上倒没有什么特别害怕的情绪。成为辅助者的那一天起，他们就做好了各种遇到危险的准备，这也是对受虚者们的一种信任。他们相信着受虚者们能够在危险之中保护住他们，而他们也会尽自己最大的能力去辅助受虚者们进行行动。大巴再度发动，很快变上了高速，朝着海城而去。不过有了先前的情况发生，大部分人也根本没有心情休息了，一个个正襟危坐，谨慎地观察着四周。位于大巴最前方的连兽三人也不断感知着四周的能量波动，防止有什么意外情况再度发生。四个小时以后，他们终于来到了海城，并停留在了一处酒店的门口。只是令人意外的是，这酒店并没有名字，所处位置也十分偏僻，似乎是在海城的郊区。旁边十分僻静，最近的居民楼都位于200米开外。这是城市之中专门为受虚者所准备的酒店。连兽从座椅上站起身来，看着身后一部分茫然的学生们，为他们解释道：“以后如果你们有机会成为受虚者。”前往各大城市执行任务的时候，都可以来到这里进行休息与居住。每一座酒店之中都有十分完善的服务以及特殊的绝宝进行着保护。你们稍后只需要拿着你们的学生卡进行登记，就能够进去休息了。他干咳一声，目光忽然变得锐利了几分。接下来，我将给你们讲述这次考核的详细规则，请你们认真聆听。此言一出，车内顿时一片寂静，所有人紧张地看向前方，等待着连寿讲述规则。首先，考核的时间从明天早上六点开始。连寿徐徐开始讲述规则，等到六点过后。你们自然能够感知到考核开始的信息，而这次考核的名字叫做“大海捞针”。大海捞针，听到这个名字，徐野顿时眸光一闪。从名字来看，这似乎是某种寻找东西的考核内容。连寿的声音继续传来：“早在几天之前，我便安排了一部分辅助者，在这座海城埋藏下了一百颗灵珠，分散在城内的不同位置。你们的目标就是想尽任何办法去搜集这一百颗灵珠，并将其保存到最后。考核共持续一天时间，以后天早上六点为界限，考核也会结束，时间共计二十四个小时。”从考核结束的那一刻起，你们手中所保存的灵珠就会按照数量和颜色为你们计算积分，最终这些积分也会成为划分你们排名的重要依据。每一颗灵珠旁边都有提前布置好的绝宝，镜中世界可以任凭你们以战斗的方式进行灵珠的争夺。接下来，我将给你们展示这场考核之中会出现的四种灵珠。这次的考核之中共有四种灵珠，连兽的掌心出现三颗颜色不同的珠子，每一颗珠子只有巴掌大小，泛着不同的光泽。第一种。叫做红珠，取得后算作积分一分，共占百颗灵珠之中的七十颗。第二种叫做蓝珠，取得后算作积分五分，共占百颗灵珠之中的二十颗。第三种叫做黄珠，取得后算作积分十分，共占百颗灵珠之中的九颗。而这最后的第四种，他一边说着，一边从怀里取出一枚泛着白光的灵珠，在这灵珠之中，竟泛着淡淡的能量波动。这枚白珠是来自于虚境之中，以一种极为特殊的材料温馨石打造而成，其中蕴含着充盈的能量，不仅可以帮助你们提升自身的能量。还能够清新凝神，有着诸多功效。光是这一枚珠子，在市面上的价值都高达五百万龙币。在这座城市之中，同样放置了一枚白珠。如果你们能够有幸得到它，并保存到最后，这枚白珠将会作为你们的奖励，赠予你们。听到连寿介绍白珠的效果，所有人的眼中都闪烁出激动的光芒。价值五百万龙币的灵珠，任谁看了都会心动。而它所蕴含着的神秘功效，也令众人心痒难耐。而这枚白珠，在百颗灵珠之中只占一颗，取得后将会给你们算作积分。五百分？什么？此言一出，在场众人几乎都傻眼了。就这一枚白珠所代表的积分，竟然高达500分。就算把其他三种颜色的灵珠全部收集起来，也都赶不上这一枚白珠所带来的积分。这岂不是意味着，谁能得到白珠，谁就能成为毫无意外的第一名吗？接下来是第二条规则。连寿也不管震惊的众人，只是自顾自地继续讲述着规则。你们现在已经自行组好了各个队伍，也能够选择一同争夺灵珠，但你们所获得的灵珠，只能算作个人积分，不存在团队积分这么一说。也就是说。你们在争夺灵珠之前，需要提前划分好灵珠的归属权。这条规则顿时又让不少人脸色一白。争夺来的灵珠竟然还只能归个人所有，那他们这些组成小队的人，岂不是需要取得更多的灵珠才能分配给每一个队员吗？如果遇到了积分高的灵珠，如何分配就也成了大问题。接下来是最后一条规则。说到这里，连寿的表情也严肃了几分。在考核之中，你们不可在镜中世界之外的地方使用你们的能力战斗，以免造成恐慌。所有的战斗都只能限定在镜中世界里。而你们手中的灵珠，只有保存到考核结束的那一刻，才将会给你们计算为最终的积分。在叙述完所有的规则以后，连寿也是按下了大巴前方的开关。大巴前后门齐齐开启，他也是微笑着下了逐客令。规则就只有这么多，请各位同学好好休息一晚上。明天早上六点，考核才算正式开始。在他的催促之下，众人都带着自己的行李，神色各异的走下了大巴。几乎每个人都陷入了深深的思索之中，思考着明天要怎么样分配时间和精力去搜寻灵珠。而在将众人送下车以后，大巴也带着三名老师扬长而去，他们似乎并不打算住在这个酒店，而是去了其他地方。一众学生走入酒店，立刻就有两名穿着正装的服务生走了过来。诸位应该就是龙下学院的学生吧？请往这边走，你们的房间都已经准备好了，只需要用学生卡登记便能够入住了。众学生列队来到前台，一一登记之后，便拿着房卡离去。
：“您好，这是您的房卡，请收好。”长相甜美的前台小姐姐笑眯眯的给徐野递上一张房卡。徐野低头一看，在卡片的背面写着他这次的房间号：四百零一吗？正当他沉吟之际，白涛又一次悄无声息的出现在了他的身后。徐野小兄弟，你是几号房间呢？徐野随意挥动了下手中的房卡，展示出自己的房间号。哦，这可太巧了。白涛立刻露出兴奋之色，将自己的房卡也展示了出来。我是 402， 就在你的隔壁，看来我们可以互相照应一下。他收起房卡，紧张兮兮的看向徐野，怎么样？关于这次的考核，你有什么想法吗？在听到刚刚的第二条规则以后，有数个小队都直接原地解散。如果没有团队积分的话，组合起来一起行动的效率实在太低，还需要考虑到灵珠分配的问题。他们还不如各自单枪匹马的寻找灵珠，为自己争夺积分。白涛眼神闪烁，生怕徐也会解散小队，准备独自行动。放心吧。我不打算单人行动。徐野一眼便看透了白涛的小心思，微微一笑，开口便道：“虽说是没有小队积分，但在这场考核之中，能否有足够的实力争夺到灵珠，才是最为关键的地方。”嘿嘿，得到了徐野的肯定答复，白涛这才松了口气，憨笑了两声。而徐野则是在人群之中一阵搜索，很快便找到了白小玲的位置。他快步走上前去，直接拦住了他，开口便道：“白小玲，你晚上有空吗？”“啊，晚上？我？”白小玲整个人愣在原地，大脑的 CPU 瞬间就冒烟了。他的脸倏然变得通红无比，眼神紧张的来回扫动，说话顿时变得结结巴巴。我我们才刚认识，这不太好吧？他紧紧捏着自己的衣角，声音细小微弱，自己都不知道自己在说什么。如果可以的话，晚上你和白涛来我的房间，我们开个考核前的准备会议，怎么样？徐野自顾自的说着，丝毫没有注意到白小玲的表情。不好意思，你刚刚说什么不太好？他困惑的看着白小玲，完全没有听清他刚刚在嘟囔什么。白小玲眨了眨眼睛，这才发现自己误会了什么，整张脸红到要滴出水来。没什么。晚上我会去的，我先去放行李了。他捂着脸飞速跑开，一溜烟就不见了身影。徐野困惑的摸了摸头，自言自语道：“不就是个战前会议吗？有必要这么紧张吗？”海城，某处老旧的平房之中，连兽踩踏着地上的落叶，行至门口，轻轻叩响了门。进来，一道略带沧桑的声音传来。连兽推门而入，便看到一个中年人正坐在桌旁，静静的品着茶。他面色沧桑，明明只有三十多岁，但看起来却像是四十多一般，其两鬓斑白，眼神之中也带着深邃之色。好久不见了。银远，连寿淡笑着问了个好，也不客气，直接落座。还是说，我现在应该喊你尊贵的守城人天鹰大人？我可担不起你这么称呼。连寿，银远放下手中的茶杯，淡淡开口。两人相视一眼，皆露出笑容。没想到你受了那么重的伤，竟然还能活下来。银远上下打量着连寿，眼中也露出些许意外之色。鬼医先生妙手回春，救了我一命。连寿也只是随意应道。不过我现在的实力已经跌落太多太多了，现在的我可完全不是你这家伙的对手了。你就别调笑我了，银远苦笑一声，不管是过去还是现在，我都和你差太多了。他揉了揉自己的眉心，似乎在舒缓着一丝疲惫。你这家伙，连寿似乎也察觉到了银远身上的异样，不由得惊讶的挑起眉毛。难不成这三年以来，你都没有睡过觉吗？是啊，银远平静的应道。三年前，因为我的疏忽，足足两百多个民众因虚寿而死，可我却完全没有察觉到此事。这是我的重大失误，穷尽一生都难以挽回那些鲜活的性命。所以，你就让自己不去休息，时刻监管着城内的一切能量波动。连寿的表情凝重了下来。就算你能够以能量恢复身体上的疲惫，可这对你精神的消耗未免也太大了。如果不好好休息的话，总有一天你会绷不住的。这是我的罪，我理应去赎罪。银远似乎不愿再提及此事，只是摆了摆手，强硬的将话题转走。怎么，你这次来特意拜访我，难道是有什么要事吗？我带着这批新生来到海城进行考核，自然要提前和你这位守城人大人好好报备一番了。哼，你可不是那种有礼貌的家伙。银远冷哼一声，不屑的喝了口茶。这次来，你肯定还有别的事情。果然瞒不住你，连寿大笑了几声，旋即笑容收敛，直入正题。这次我们在来的路上被人伏击了，伏击。银远的动作一致，表情顿时严肃起来。对方并非虚魔，提前知晓了我们的前进路线，并使用逆需求释放了一头封禁的崩虎。连寿快速将路上遭遇到的事情托盘而出。据我推断，释放出崩虎的人极大可能来自于虚魔议会，而知道我们目的地是海城的人寥寥可数。我怀疑有人泄露了我们的踪迹。咚！银远将茶杯重重砸在桌上，表情沉了下来。你在怀疑我？我怎么可能怀疑你？连寿淡定地摇了摇头。守城人是绝对不可能背叛的，只是当初埋藏考核所用道具的人是你手下的辅助者。放心吧，不可能是他们的。银远淡淡回道：“我吩咐那些辅助者们埋藏你所需道具的时候，并未告诉他们实情，而他们也根本不可能知道那些灵珠有什么用途。也就是说，如果有内鬼的话，只可能出现在你们龙下学院。好吧，看来你和我想的一样。”连寿耸耸肩，轻松应道：“但我目前还没有什么头绪，所以这其实才是我来这里。”最主要的目的，他直视着银远，平静说出了自己的来意。如果可以的话，我希望你可以在明日的考核之中帮我。海城一处酒店之内。
，结果怎么样？风次静静透过落地窗，俯视着海城的夜景，头也不回的问道：“还能怎么样？那头崩虎都没有坚持够十五分钟就死掉了。”霸顶从门外走了进来，耸了耸肩膀：“如果不是我撤得够快，说不定都会被拦下来。我真的很不明白，为什么我们要做这种毫无意义的事情？你应该知道，一头风镜虚兽的价值有多高吧？”像是这种强行灌注能量的风镜虚兽，果然实力远远不如正常的风镜嘛。风刺沉吟着转过头来，自言自语的念道：“他舒展眉毛，淡淡道：这件事情并非是毫无意义的。至少通过这次试探，我们摸清了那群老师和学生们的具体实力。而另一个目的，则是我们的那位帮手要求的。他需要通过这次袭击，对我们想要捕获的目标进行评估。哼，就为了这样的目的，就浪费一头虚兽，这性价比简直是太低了。”霸顶冷哼一声，表示出浓浓的不屑：“多用用你那黄豆大小的大脑去思考。”不要总是说这些蠢话。风刺冷冷地骂了他一句。病灾已经去城内调查了，隔界石所在的位置也差不多摸清了。只要等到明天正午，布置在隔界石上的封印就会松动，从隐藏的空间之中显现。到时候我们方可将其成功回收。但是明天那群龙下学院的学生也将会分散在城中，开始搜寻某种考核目标。所以我们在取到隔界石之前，还是要尽可能的远离他们。那我们要捕获的那个家伙要怎么办？霸顶问道。放心，我们的帮手会在第二天的时候，尽可能的将他引导至无人之处。等我们取回隔界石以后，将那小子抓回去，带给吉勒大人就好了。风刺站起身来，扭动着曼妙身姿，径直朝房间之中走去。你和病灾两人都注意着点，等到取回隔界石前，绝对不能释放半点能量。这座城市被守城人24小时监管着，一旦我们的能量外露，必会在第一时间被其发现。到时候我们的性命可就完全掌握在别人手中了。尤其是你，你一定要给我记好了。晚上八点，当白小玲进入徐野房间的时候，白涛早已经盘膝坐在了椅子之上。这座酒店颇为豪华。不仅一人一间，房间内部还很大，堪比一些星级酒店。你来了，徐野似乎也等候多时，看到白小玲进来的同时，就从一旁扯来一个巨大的白板，随便坐。白小玲拘谨的坐在了白涛的旁边，他才刚坐下，徐野便清了清嗓子，直入正题。这次喊你们两人过来，是为了提前和你们商量一下战术。现在我们已经是一个小队，关于明天的考核，你们有什么具体的计划吗？能有什么计划？白涛小声嘀咕道：“打得过我们就打，打不过我们就跑了。”徐野翻了个白眼，无视了白涛，看向白小玲。白小玲顿时紧张起来，像是上课被老师点名一般，抬着脖子便道：“我，我觉得，我觉得，我们应该合理去规划积分，并选择性的去夺取灵珠。”哦，说的不错。徐野点头一笑，转过头来，快速在白板上写写画画了起来。今天的规则你们应该都听过了。明天的考核之中，共有四种不同颜色的球，每一种也代表着不同的积分。我们共有三个人，如何合理的去争夺灵珠，以及争夺什么颜色的灵珠，必须要有一个合理的目标。徐野老师，白涛举起手来，像是课堂上进行提问的学生一般。可是我们连灵珠在哪里都不知道，要怎么去规划呢？问得好，徐野从怀里拽出一张海城的城市地图，将其贴在了身后的白板上。连寿教官之前说过，他派人将这一百颗灵珠分散埋藏在了城市的四处，而在灵珠积分不同的情况之下，埋藏的位置就很有讲究。以连寿教官的严谨程度，这些灵珠肯定是不会随意摆放的。他一边说着，一边拿起一支笔，在地图上不断画线。不多时，整个海城的城市地图就被他用笔划分出了无数格子，像是表格一般。我们通过将城市地图分割的方式。将城市分为一百个单元格。如果我是教官的话，这一百颗灵珠一定会均匀分布在这一百个单元格所在空间内。虽然这个范围肯定会有偏差，但总体来看还是大差不差的。如果我们将积分也考虑进去，想让这场考核更加公平的话，那这些高积分的灵珠的分布情况，我们就能够用建立数学模型的方式大致分析出来。他一边说着，一边在这块巨大的白板上书写起了公式和各种函数模型。数分钟后，白涛和白小玲已然是满脸呆滞，微张着嘴，愣愣地看着面前的白板。综上所述。我认为灵珠的分布情况大概就是以上三种情况。徐野书写完毕，随意的将笔扔到一旁。至于具体是这三种情况中的哪一种，我们明天尝试性的去找三颗灵珠就知道了。而我们最佳获得积分的方式，到时候也就很好去决定了。他转头看向两人，开口问道：“你们听懂了吗？”他的声音将早已经魂游天外的两人拉了回来。白涛眨了眨眼睛，咽了口唾沫：“从你写第一个公式开始，我就已经听不懂了。”白小玲捏紧了拳头，我就眨了下眼睛：“为什么这白板就被写满了？没听懂。”徐野困惑的皱起眉头，这明明很简单啊！为了方便你们理解，我使用的大部分都是高中的知识点。好吧，那我就再给你们讲一遍。不不不，不用了！白涛和白小玲异口同声的大喊着。琪琪从椅子上站了起来。我觉得徐野小兄弟你讲的非常的好，明天按你这个策略去行动，我们绝对能获得大量的积分。白涛急声开口。嗯嗯。白小玲则是如同小鸡啄米般点头。我们全部听你的。两人打死也不想继续在这里坐牢了。好吧，既然你们都这么说了，那明天就由我来安排路线吧。徐野点了点头，同样也站起身来。你们还有什么别的问题吗？我倒是有个小问题。白小玲犹豫了片刻，举起手来。为什么你的这个分析之中没有那颗白珠的位置分析？获得白珠的人所能得到的积分已经超过了其余所有灵珠的总和。徐野则是淡定解释道。
，所以白主本身就是一个不公平的产物，自然也无法通过逻辑去推理它会藏在何处。因此，能否找到白珠，基本上全看运气。但根据我的推测，白珠一旦出现，必定会引起极大的轰动。连寿教官特意放置这么一枚白珠的目的，也是为了让我们为此而进行争抢。不过，既然你提到了这一点，他看向白涛和白小玲，缓缓开口：“我有一件事想要拜托你们，如果我们真的有机会。”能够在考核之中遇到那枚白珠的话，我希望你们两人能够全力协助我去进行争夺。凌晨五点五十，作为最为关键的考核日子，才五点多就有不少学生从酒店之中走出，蓄势待发。当徐野打着哈欠，慵懒无比的走出房间时，一眼便看到了精神满满的白涛。两人并肩来到了酒店门口，恰好遇到了早就等候在门口的白小玲。还有一分钟就要到六点了，他见到两人出现，略带紧张的看了一眼手表。连寿教官说：“等到了时间，我们就知道考核开始了。难道开始的时候？”还会有什么特殊的信号不成？他的话音才刚刚落下，倏然之间，站在酒店门口的一众学生的身上都开始闪耀起了耀眼的光芒。众人连忙低头看去，这才发现光芒皆来自于他们的学生卡之上。无数光芒从酒店之中投射而出，光线竟然像是被牵引了一半，全部冲天而起，于空中汇集，并合出了四个大字：“考核开始。”原来如此，徐野的脸上露出怪异的表情。学生卡竟然还有这种用法？他微微一笑，迈开步伐朝前走去。出发了，这次我的目标是第一。以酒店为中心，早已经蓄势待发的学生们纷纷暴冲而出，他们的速度极快，各自将能量汇聚于双脚之上，消失在了原地。哎，你怎么停下了？白涛正准备出发，却发现徐野脚步停下，站在了路边。徐野却淡定地拿着手机，像是看白痴般看向了他。这里处于海城的郊区，进城至少有接近五公里。难道我们真有能量跑进去吗？那你的意思是？一辆黑色的轿车从远方驶来，停在了酒店门口。徐野直接拉开车门，走上了车，朝着呆立在路边的两人挥了挥手，愣着干嘛？上车啊！早在他起床的时候，就已经用打车软件叫了一辆车。轿车在接到三人以后，立刻行驶在道路之上，朝着海城疾驰而去。转眼之间，便超过了数道催动着能量奔跑的身影。数名学生纷纷停下脚步，目瞪口呆地看着坐车离去的徐野三人，顿感自己像是个白痴。车子之中，徐野坐在副驾驶座，淡定地给两人解释了起来：“我们所居住的这片郊区，恰好位于海城边缘位置。如果我是教官的话，肯定不会把灵珠埋藏在起始位置的。所以，我们的主要探索方向，还是那一百个单位格之中的区域。”白涛和白小玲却是一脸生无可恋的模样，在徐野的面前，他们只会感觉自己的脑子不够用。车子行驶的速度很快，十多分钟以后，他们便进入了城中，来到了徐野提前定好的目的地旁。三人从车下来，此刻虽是清晨，但街边已经有不少行人，有人在买早点，也有人在晨跑，更有一些年轻人顶着黑眼圈从网吧之中走出。正因为有受虚者的存在，才能维持这番和平之景。其实我还是有个问题。白涛跟在徐野的身后，行走在街边，眼神却四处扫动着，观察着周围的情况。就算按照你的分析，灵珠可能会埋藏在所谓的一百个区域之中，可整个海城有这么大，你所划分的一个区域都有接近五六十平方公里，这么大的区域里，我们要去搜寻那么小的一块灵珠，岂不是在大海捞针？是啊，难不成我们真的要一寸寸搜索才能寻找到灵珠吗？白小玲也是皱起眉头，满脸的不解。他们深刻的体会到，这次考核的考核为什么会叫这个名字？要在整个海城接近六千平方公里的城市之中寻找一百颗灵珠。真的无异于大海捞针，谁和你们说我们要一寸寸搜索了？徐野走在最前面，目的地似乎十分明确。关于这场考核的提示，不是早就给我们了吗？提示？白涛和白小玲都愣了一下，满脸困惑。他们怎么不记得有过什么提示？镜中世界。徐野简单的提醒了一下两人，这次考核有规定，我们只有在镜中世界的覆盖范围内才能够使用能力，而灵珠所藏之地附近也不只有镜中世界。这其实就是给我们最大的提示。哦，我懂了。在徐野的提醒下。白涛眼前发亮，瞬间明白了连寿所给的线索。为了避免将平民卷入其中，镜中世界的布置一定会放在无人之处，而城市之中人数众多、人烟稀少的地方屈指可数。我们只需要在地图上找到这些地方，挨个踩点，肯定能够找到灵珠的位置。他一边说着，一边掏出自己的手机，就准备翻看地图。不用看了，徐野淡定地打断了他。距离这里最近的一处地方是东北方向的废弃伐木场，这里位于城市边缘。那个伐木场因为要改建的原因，已经进行了拆除，附近是没有人的。你怎么会这么清楚？白涛微微愣住，眼中闪烁着惊讶之色。昨天我不是给你们分析过一次地图吗？徐野微侧着头，满脸轻松的解释道。他轻轻用食指点了点自己的脑袋。一般来说，看过一次的内容不是会自动记忆在脑子里吗？只需要稍作回忆，地图上的每一个点位自然很快就映现出来了。这应该是很简单的事情吧？白涛，白小玲，两人抽动着嘴角，翻起了白眼，心中异口同声的吐槽道：“只有你这种变态才会觉得简单吧？”进入城中以后，几人也不敢随意动用能量进行赶路。而徐野选择走路而不是打车的原因，也是为了防止错过一些废弃的房屋、大楼这样的情况。毕竟地图上的内容并不是实时的，他并不能排除灵珠被埋藏在这些楼层的可能性。好在几人下车的地方距离伐木场并不是很远，
，只步行了十多分钟，远远的便看到了一片荒无人烟的伐木场。这里已经是城市的边缘地带，早在几分钟前就已经看不到行人。远处则是一片树林，一堆被砍伐倒地的木桩映入眼帘。徐野走在最前面，几乎没有什么犹豫的朝伐木场内部走去。就在三人临近伐木场约三十米之时，脚下的环境顿时一阵波澜，面前的空气像是泛起水波一般荡漾而去。眼前虽然还是伐木场。但他们却都能够感知到，他们似乎进入到了一片全新的空间之中。果然和我猜的一样，徐野的脸上露出笑意。没有想到，他们来到的第一个地方就是灵珠的所在地。现在只需要看一下这颗灵珠的颜色，就能够带入我昨天列举的数学模型之中，判断出灵珠的大致分布了。他微微一笑，已经能够从这镜中世界之中感知到一股微弱的能量波动。如果他没有猜错的话，灵珠极大可能就在伐木场之中。然而就在这时，几人的侧前方，空气却忽然泛起一阵波澜。韩哥，真的和你说的一样哎。镜中世界果然不止在这种无人的地方，三道人影突兀的出现在正前方，刹那间，六道目光于空中对视，瞬间发现了彼此。不是吧？徐也辨认出了这三道人影，脸色也有些怪异了起来。看起来这颗灵珠并没有那么好的呢。站在徐也对面的三人，显然也是一个小队，其为首之人正是那满头红发的韩浩，而位于他左右两侧的人，徐也同样认识。靠左是一个长相普通、脸上带有雀斑的男生，叫做刘天，他的能力徐也曾经在测试之中见到过。当时他凭借着自己的能力将十巨人的攻击弹开。靠右那人穿着朴素，戴着眼镜，一副书呆子的样子，叫做孙茂。刚刚一直在吹捧韩浩的人正是他。竟然有人比我们先进来！韩浩眯起眼睛看了过来，一眼便注意到了徐野。是你，徐野。不知为何，在看到徐野以后，他整个人的表情都变得沉了下来。徐野蹙着眉头，还在思索之间，白涛便挤满笑容迎上前去：“三位同学，这个灵珠是我们先发现的，现在考核才刚开始，我们完全没有必要在这里发生冲突吧？”不如你们再去找找其他的灵珠如何？看到他这一副笑容，刘天和孙茂两人顿时一愣，旋即齐齐看向了韩浩。韩哥，我们要走吗？走！韩浩冷笑一声，一步踏上前去。为什么要走？这场考核，大家都为了争夺积分而战。况且这灵珠还没有被他们得到，我们凭什么要放弃这灵珠？而且徐野，他的目光直勾勾地盯着徐野。我早就想打你一顿了，韩同学，我们应该不熟吧？徐野歪着头，不解地看着韩浩。他可不记得自己和这个红毛有什么接触。你这个禽兽！韩浩紧捏着拳头，双眼泛着怒火，不知道用了什么低劣的手段，竟然和小婉同学住在一个宿舍里。这话一出，在场的众人都惊了。其余的三个男性看向徐野的眼神之中，顿时充满了羡慕与嫉妒。唐小婉的颜值是公认的好看，徐野竟然能和她住在一个宿舍，这未免也太幸运了。白小玲则是微微一愣，她的舍友也是个女孩子，所以她倒是根本没有想到学生宿舍竟然是允许男女混住的。哦，徐野恍然大悟，终于明白为什么韩浩会对自己如此充满敌意了。他略带玩味的看着对方。我和唐小婉在一个宿舍的消息，可从来没有和别人说过，甚至我们出门的时候都会错开。他更不可能把这事和别人说。为什么你会知道这件事呢？难不成你是个跟踪狂不成？我，韩浩的脸色顿时有些不自然。我怎么知道的？不用你管，反正我今天一定不会把这灵珠让给你，除非你能答应我，回去以后和学校申请调换宿舍。这可不行呢。徐野略显头疼的摇了摇头。我进宿舍的第一天就被唐小婉弄得一晚上没睡。如果我就这样走掉的话，他肯定会不高兴的。他此言非虚，毕竟进宿舍的第一天。唐小婉口中所提及的事情，就令他调查了一晚上的信息，彻夜难眠。可这话落在韩浩的耳中，却完全变了一番意味。你说什么？你和小婉同学之间发生了什么？你们是什么关系？韩浩如遭雷击，说话的声音都变得有些结巴。哎，我们的关系难以启齿，我都答应他了，不可以和别人说的。徐野故意这样说着，无奈的摇了摇头。他这话也不假，因为感到十分不好意思的原因，唐小婉曾警告了他多次，不可以将两人是舍友的事情说出去。你，你，韩浩声音都颤抖了几分，不可能。小婉同学绝对不是那样的人。徐野三两句话就使得他怒火上涌，顿时有些压制不住自己的脾气。我要宰了你！韩浩大喊一声，身上能量涌动，当即发动了自己的能力。这场考核的规则本就是在鼓励众人为了争夺灵珠而战斗。韩浩本身也不打算将这灵珠让给徐野，现在又被徐野一击，顿时控制不住的出手了。来了！徐野刚刚的一番嘲讽，自然不是无的放矢。根据这几天的接触，他对于韩浩的性格特点已经有了大致的判断。徐野像是提前预知般朝后跳去。就在他跃起的瞬间，位于他脚下的地面顿时变化成沙子散去，把他们压制住。与此同时，他高声呼喊，白涛和白小玲也顿时神色一凛，开始了行动。白涛仅一个晃神的功夫，就消失在了原地。而位于韩浩两侧的刘天和孙茂也飞速移动，朝着徐野几人冲来。为了争夺在这镜中世界的灵珠，几人都卯足了全力。首先是将敌人脚下的地面转化为沙子，从而使其失去平衡。徐野默默在心中低语，分析着韩浩的战斗路数。若是敌人躲开这次攻击，就会操控沙子发起追击。他像是提前预知一般，在空中扭转身体，偏到一侧。就在他扭身的下一秒，一团沙子竟凝聚出一个巨大的拳头，擦着他的身体而过。成功躲开攻击以后，徐野重新落地。
脚步轻盈，连续朝后跃动。他每一次跳动之后，先前所踩之处都会变为沙子。韩浩的一连串攻击，仿佛被他提前预知到一般，全部躲闪开来。原本两人之间就有一些距离，此刻在徐野的连续躲闪之下，这个距离顿时拉开了近15米。就在徐野的最后一次跳动以后，他也察觉到自己刚刚所站之处并未被转化为沙子。原来如此，他抬起头来，看着满脸震惊的韩浩，微微一笑： 1 8米，这就是你能力的范围极限吗？韩浩只感觉荒唐无比，他的能力可是 S 级天杀之核，可以将能力范围内的物质转化为沙子，并随意操控，属于极为强大的能量转化类型。这一连串攻击更是迅猛无比，除了当初在课上被其父暴揍过一次，他还从来没有失过手。可徐野这个弱小的地级能力，竟连能力都不释放，就将他的攻势全部化解，甚至还判断出了他能力的极限范围。你这家伙是在瞧不起我吗？韩浩咬牙切齿的低吼一声，开始朝着徐野奔去。今天我就要让你看看，能力等级之间的差距到底有多大。韩浩一马当先，迅速朝着徐野靠近。白小玲刚准备出手阻拦，他的身体两侧便出现了刘天和孙茂的身影。怎么能让你去阻挠韩哥？这是场公平的决斗，休想以多打少。现在明明以多打少的是你们两个呀！喂，白小玲瞪大了眼睛，情不自禁的大喊道：“而且你们两个大男生来欺负我一个弱女子，这才是真正的不公平吧？”他的视线受阻，一时间也无法将能力作用于韩浩身上，只能咬牙朝后躲闪，避免被两人夹击。我倒要看看谁能来帮你。韩浩狞笑一声，急速靠近徐野，并发动了自己的能力。位于他两侧的地面顿时化作一片沙子，在他的操控下拔地而起，好似海浪般朝着徐野拍去。沙浪，漫天沙尘带来了极大的压迫感，仿佛封锁了徐野的退路。徐野脸色微凛，身上血雾飘散，整个人速度激增，硬生生从片沙浪之中钻出。猛烈的沙子拍击在地面，卷起尘土漫天。烟尘之中，徐野还没有稳住身形，脚下的地面化作沙子冲天而起，仿佛化作囚笼一般将他罩住。咚！徐野撞击在这片以沙子所化的囚笼之上，竟发现这龙壁无比坚硬，丝毫不像是柔软的沙子。沙牢，韩浩用力攥拳，徐野的头顶、脚下也被沙子所覆盖，彻底被关在牢中。哼，他自信一笑，三两步之间就来到了徐野身旁。怎么不继续跑了？他攥紧右拳，沙子悬浮而起，于掌心之中不断流转。这就是你我之间的差距。我的能力是你无法企及的高度。我们上课不是学过吗？仅凭能力等级，可无法判断实力的强弱。徐野被关在笼中，也丝毫不慌。反倒是轻笑一声。至于我为什么不跑了，自然是因为我觉得没有必要了。他上下打量着韩浩，忍不住开口道：“其实我觉得你的身后应该再背个葫芦。”葫芦？韩浩稍稍愣住，有些困惑。徐野却忍着笑意，想到了前世的某个动漫人物。看到徐野这副表情，韩浩只感觉无名之火蹭蹭上涌。他冷笑着看着徐野，轻哼一声：“没必要了，我看是你已经无计可施了吧。”哎呀！不远之处，白小玲惊呼一声，摔倒在地。在两人的围攻之下。他也是双拳难敌四手，被两人彻底包围。孙茂在他的手腕上和地面上各拍一下，他的手腕顿时就和地面相连，像是被粘合在了一起一般，挣脱不开。看到了吗？你的同伴也已经被镇压。韩浩偏头扫了一眼白小玲，冷笑一声，看向徐野：“你已经输了，徐野，真的吗？”徐野的脸上挂着莫测的笑容：“你是不是忘记了什么？我的小组可是有三个人的。”你说白涛那个家伙？韩浩不屑的嗤笑一声：“他那么擅长逃跑，早就已经抛下你们逃走了。”而且，就算他在这里，又有什么用？你认为他拥有着正面击败我们三人的能力不成？你说的对，他的正面战斗能力的确一般。徐野深以为然的点了点头，笑容依旧挂在脸上。所以我就安排他做其他的事情了。别的事情？韩浩先是一愣，随后立刻反应过来，脸色大变，猛地转过头去，快去伐木场。那个家伙去找灵珠了。他们两个小队展开冲突的主要原因，还是为了争夺灵珠。现在就算将徐野和白小玲击倒，若是灵珠被抢，他们也只是白白浪费力气。不好意思，那灵珠藏的比较深。所以多找了一会儿，白涛的声音突兀的从韩浩身后响起，他飞速转回头来，却发现白涛的半截身子从土中钻出，竟出现在了笼子之中。白涛咧嘴笑着，一把抓住了徐野，就往地面拖去。想走，韩浩怒意涌起，右拳挥动，沙牢顿时化作无数沙刃射向两人。可白涛的动作极快无比，眨眼间就把徐野拖入了地面，消失在了原地。快回来，他们想要救人！韩浩顿时脸色一沉，立刻对着前方大喊。他很快判断出了徐野和白涛可能做出的行为。然而已经为时已晚，刚刚在他的大喊之下，刘天和孙茂已经丢下了白小玲，朝着伐木场冲去。他们听到了韩浩的呼喊，齐齐停下脚步，转过身来，想要跑回白小玲的旁边，可一只手却忽然从土中伸出，将白小玲也抓进了地底。三个泥鳅，我看你们能躲到哪里！韩浩愤怒无比，只感觉自己像是被戏耍了一半，火冒三丈。他不再考虑能量的损毁，竟直接双手拍在了地上。流沙河，能量在他身上疯狂涌动着。刹那间，以他脚底为中心，半径15米内的地面都开始化作沙石，不断朝下坠落。他竟想要用这样的方式把徐野三人从地底下逼出来。是谁和你说我的能力只能遁地的？
。然而白涛的声音却突然从侧边响起，他双手抓着徐野和白小玲，从一堵围墙之中钻出，出现在了韩浩的侧前方。韩浩脸色微变，迅速挥动手掌，地面之上沙尘飞扬，他操控着沙子朝前砸去。然而令他意外的事情发生了，他所挥动的沙子竟然朝着截然相反的方向冲去。一时间，才刚刚准备冲过来助阵的刘天和孙茂，顿时被这股沙浪命中，淹没在了沙子之中。白小玲双手伸出，遥遥对准了韩浩，早已发动了自己的能力。所以说，徐野的声音前一秒还在远处，下一秒就来到了韩浩的身旁。血腥之气涌入他的鼻腔，他紧缩的瞳孔之中，一只拳头带着破竹之势朝着他的脸急速冲来。这一拳，我会死的！韩浩心脏剧烈的跳动着，全身上下都被恐惧所缠绕。咚！包裹着血光的拳头骤然停在了韩浩的脸前。拳风将他的头发朝后吹动，身后沙尘好似海浪般炸开，冲天起，眸中映照出了徐野挂着淡然笑容的脸。老师早就说过了，能力等级根本无法决定实力强弱。韩浩，这才叫做胜负已分。啪！徐野的拳头收拢，轻轻用拇指扣住中指，在韩浩的头上弹了一下。这股力道虽不大，但韩浩却直接一屁股坐在了地上，满脸虚脱。位于他身体四周悬浮着的沙子轰然砸落，砸起沙尘漫天。韩韩哥，远方的尘土之中。刘天和孙茂两人好不容易才从沙子之中爬出来，很快又被空中落下的沙子砸回到了土里。怎么样，还继续打吗？徐野蹲下身子，平静无比的盯着韩浩的眼睛，看起来人畜无害。韩浩看了看面前的徐野，又看了看不远处探头探脑的白涛和白小玲，以及自己两个被埋入沙中的同伴，最终还是选择了放弃。不打了，这灵珠是你们的了。他有些不服气的开口，心有不甘，却只能接受这一现状。那我就放心了。徐野吐了口气，将藏在身后的板砖塞回了衣服里。这一幕看得韩浩眉头连跳。整个人都惊了，在心里高呼：“我要是不放弃，这家伙就打算用板砖敲我啊！”表面看起来和气无比，背后竟然准备用这种阴招。他看向徐野的神情之中充满着警惕，整个人如临大敌。这这次会输给你，只是我大意了。他咬着牙，勉勉强强的从地上站起来。虽说全身上下都有些瘫软，但他的嘴却依旧硬如钻石。如果只有你和我正面交手的话，胜负还未知呢。哼，徐野对此只是微微一笑。真正的战斗之中，可没有人会和你正面交手，公平决斗。与此同时，刘天和孙茂也终于从沙中爬出。他们一边咳出被吃入口中的沙子，一边面色惨白的靠了过来。韩韩哥，不好意思，两人都面带愧色，颇为自责。刚刚的战斗之中，他们除了一开始限制住白小玲以外，根本没有做什么事情。既然灵珠已经拿到了，那我们就告辞了。徐野三人也集合在一起。白涛走上前，笑眯眯的拍了下韩浩的肩膀，并伸出了右手。大家都是同学，也没有必要把关系搞得这么僵硬。这只是个考核，如果真正在战场上，结果可能就完全不一样了。来，握个手。这事就这么翻篇了。他处事圆滑，这番说辞也算是让韩浩有台阶可下。韩浩神色缓和了一下，缓缓伸出了左手。下次见面，我可不会再输了。白涛低头看着韩浩伸出的左手，满脸正经的念道：“想要握手的话，你应该伸右手才对。”哎，韩浩似乎也有些冷，看着自己伸出的左手，眼中尽显困惑。白小玲，你还在对他使用能力吗？白涛转过头来，不解的看着白小玲。啊，我的能力停止释放以后，可能还会持续一点时间，这个时间可能因人而异。白小玲也是愣了一下。连忙开口解释道：“好吧。”白涛挠挠头：“那你现在的感知应该是相反的。如果你想伸右手的话，应该去伸左手。”他一本正经的教导着韩浩。韩浩眨了眨眼睛，却再度把左手伸出。可他伸出手以后，眼中的困惑却越发浓重。徐野眸光一闪，若有所思的看了一眼韩浩，眼中露出深意。白涛为人圆滑，也不纠结这个，反倒是自己伸出左手和韩浩握了握。旋即，三人直接转身踏出边界以后，很快就消失在了镜中世界。伐木场旁边。韩浩满脸困惑地看着自己的左手，右手，他低喃着挥动手臂，可依旧只有左手在动。左手，心中想着是左手，可伸出的还是左手。等等，这不对啊！韩浩用力甩动自己的左手，满脸焦急地看着自己耷拉在一旁的右臂。我的右手呢？徐野三人才刚从镜中世界离开，白涛便满脸兴奋地从怀里掏出一颗灵珠。你们看，这里存放着的灵珠竟然是蓝珠，淡蓝色的灵珠在他掌心不断闪烁。这正是一颗价值五积分的蓝色灵珠。哦，徐野眉头一挑。看着白涛掌心的蓝色灵珠，如果这里是蓝色灵珠的话，我们只需要再排查两个区域，就能够确定这次灵珠的分布趋势了。他看了一眼白涛，淡淡道：“这颗灵珠就由你先来保管。这样的话，就算别人想从我们手中抢走灵珠，也得有本事抓到你才行。等到考核快结束的时候，我们再来分配这些灵珠。放心吧，这个是我的强项。”白涛面露感动的拍了拍自己的胸膛：“你能够这么信任我，我绝对会把这些灵珠保护好的。你要是想带着灵珠逃跑，我可是有至少一百个手段能让你生不如死。”徐野却只是笑了笑。像是开玩笑般的拍了拍白涛的肩膀，随后他大步迈出，直接朝着另一个方向走去。很好，那我们现在就前往下一个区域吧。一众学生们都凭借着自己的感知与策略，分布在了海城的各处，以搜寻灵珠。两个小时转眼而过，不少学生之间都产生了战斗，大部分人都成功接触到了第一颗灵珠。城中四处能量涌动。
战斗此起彼伏。而此时此刻，他们所居住的酒店之内，一道粗犷的身影这才打着哈欠从大门之中走出。没想到一觉竟然睡到了现在。周黎慵懒无比的舒展了下筋骨，丝毫没有因为起床晚了两个小时就显得慌乱。寻找东西什么的考核果然不适合我。他自言自语着转过头，看向了海城的某个方向，想要灵珠的话，直接抢来就好了。这个时间来看，应该已经有不少人获得灵珠了吧？嗯，就从这边的三个人开始开刀吧。他微微点了点头，忽然原地蹲下，赤红色的能量澎湃在脚底。下一秒，只听得一声轰鸣，他脚下的地面顿时凹陷碎裂，而他的身体也好似炮弹一般高高跃起，以极快的速度朝着海城之中飞跳而去。小婉，你在看什么？粉色短发的少女从身后走来，拍了拍正望着远处发呆的唐小婉。啊，没什么。唐小婉回过神来，挤出一抹笑容，摇了摇头。他的眼中闪过一丝复杂的意味。为了寻找灵珠，他和小队里的两个女孩子一同来到了海城的边缘区域，而他刚刚所眺望的方向，正是曾经海城美术馆的位置。三年以前，美术馆被虚受摧毁，他的姐姐为了救人，葬身于美术馆之中，那边也变成了一片废墟，至今未能重建。只是看着那个方向，他的心中就一阵揪痛，回忆起了姐姐曾经的笑颜。刚刚小童说已经找到了下一个灵珠，可能会在的位置了，我们准备出发了。粉色短发少女拍了拍唐小婉的脑袋，拉着她的手便朝着另一个方向走去。唐小婉正准备走，却忽然神色微动，视线忽然扫向了一处。怎么了？粉发少女转身问道。没什么，可能是错觉吧。唐小婉微微皱了下眉头，转过头来，我们走吧。两人一前一后，很快就离开了这里。就在他们离去以后，先前唐小婉所注视的位置的阴影之中，缓缓走出了三道人影。这些龙下学院的学生，感觉还真是敏锐。风刺轻哼一声，目光注视着唐小婉几人的背影。现在整个海城之中，几乎哪里都是这群学生。哼，要不是为了防止被守城人察觉。我们必须完全压制住自己的能量，哪里还用这般小心翼翼？霸顶不爽的哼了一声，他们的能量波动很强，必须全力压制在体内，不能泄露半点，否则就会第一时间被守城人所察觉。之前提到的十大议员到底什么时候会来？霸顶再度开口问道。我怎么知道？风刺没好气的接道。那几位大人神出鬼没的，说不定已经到了，也说不定还没动身。为了避免出现意外，我们在回收隔界时前，绝对不能被守城人发现。我们的小命可没人在乎，要是丢在了这里，未免太得不偿失了。隔界时的位置。就在那边，并栽戴着兜帽，整个人病恹恹地躲藏在阴影之中，似乎对阳光十分排斥。他指了指远方，淡淡道：“那里曾经有个美术馆，如今已经是半个废墟了。根据我昨天的勘察，十五号议员就把隔界石藏在了那里面。很好，那回收隔界石的工作就交给你了。”霸顶，风刺点了点头，转头看向霸顶，切记，只有等到中午十二点，隔界石才会从隐藏的空间之中出现。到时候你及时把隔界石回收，我们就可以集合了。这种脏活累活，为什么全得要我去做？霸顶嘟囔了一句。随后像是想到了什么。对了，我们要捕获的那个目标呢？等我们回收完毕，就开始准备行动，将那小子引到无人之处。如果顺利的话，我们只需要一招就能把那小子制服或是杀死。只要隔界石到手，到时候就算被守城人和龙下学院的那几个老师发现也没有关系。知道了，知道了。霸顶头也不回的朝着前方走去。我会将隔界石平稳的收回来的。这样就是第三颗了。某处正在拆除中的大楼内，徐野他在镜中世界之中，将一颗红色的灵珠从地面之中捡起。此时已经是中午十一点。经过数个小时的奔波和搜寻，他们一共又找到了三处镜中世界，其中一个镜中世界的灵珠已经被人捷足先登，空无一物。幸运的是，其他两个镜中世界并没有遇到其他人，成功取到了两颗红色灵珠。至目前为止，我们已经拥有了三颗灵珠。徐野看着旁边的白涛和白小玲，将手里的红珠丢给了白涛，其中两枚红色，一枚蓝色，算作积分的话就是七分。现在我已经能够确定灵珠的分布情况了。白涛和白小玲满脸认真，频频点头。对于徐野的分析，他们没有任何意见。他们只用了几个小时的时间，就在偌大的海城寻找到了三颗灵珠的位置，而其他的学生此刻说不定还在凭着感觉一寸寸搜寻位置呢。就算他们能够推理出镜中世界可能出现的位置，也很难和徐野一样以单元格的方式将城市分割开进行搜寻。我之前说过，这次我的目标是第一。徐野认真开口，并不像是在开玩笑。既然你们跟了我，我也不会亏待你们。接下来我要去的地方，有接近七成的可能性是黄色灵珠，每一颗都价值十点积分。我不确定发现分布规律的人到底有几个，所以我们在寻找灵珠的过程之中。有极大的可能和他人遭遇，我希望你们能提前做好战斗的准备。我时刻准备着。白小玲用力点着头道：“放心吧，到时候打不过，我第一时间带你们逃走。”白涛则是用最为坚定的语气说出了最怂的话：“留得青山在，不怕没柴烧吗？”看到两人投射而来的怪异的眼神，他立刻尴尬一笑，补充了一句：“很好，根据我的分析，距离这里最近的区域是。”徐野微微回忆着地图，以及自己昨天分析好的分布情况，却忽然愣住。距离这里最近的黄色灵珠存在区域，令他有着极为深刻的记忆。为什么会是那里？徐野在心中喃喃自语，只感觉一切都是那么的造化弄人。在他所划分的那个单位格之中，赫然是三年之前发生海城之乱的那片郊区地带。徐野，你怎么了？白小玲露出担忧的目光看向徐野。没事。
。徐也回过神来，脸上面无表情，不过只是个废墟而已。对于现在的他而言，积分才是第一优先选择。而且仔细想想看，在这个单元格之中，没有再比那处废墟更加适合埋藏灵珠的地点了。我们出发吧。或许我已经知道黄色灵珠可能会出现的位置了。在这路上，可能还会路过一颗红色灵珠的所在区域，顺带着也一块拿走吧。哪里走？某处镜中世界之中，韩浩大声喝着，左手舞动着狂沙。朝着前方的三人覆盖而去，那三人脸色微变，其中一人立刻朝着韩浩发动了自己的能力，他的掌心急速飞出一根藤条，藤条末端开裂，又衍生出无数枝蔓，好似不断疯长的树枝一般，铺天盖地的朝着韩浩而去，想要阻止他的动作。我来！就在这时，刘天突然从一侧钻出，双臂交叉挡在了韩浩的前方，藤条用力撞击在他的身上，他纹丝不动，藤条却像是受到反冲之力一般，直接弹开，并于空中炸散。糟，糟了！远方三人低呼一声，却已经来不及阻止那飞速落下的狂沙。半分钟后，三人的身体皆被沙子所笼罩，束缚在了原地。可恶！韩浩此刻气喘吁吁，整个人也都有些狼狈。要不是右手不能用，怎么会这么麻烦？他看都不看，被束缚在原地的三人径直走向前方，从墙壁之中抠出了一颗红色的灵珠。这样一来，我们也有三颗红色灵珠了。在和徐野分开以后，他们运气不错，竟也找到了三颗灵珠，并将其收了起来。至于你们三个，他忽然笑着回过头来，上下打量着三人，不如就把你们这样锁在这里好了。这样的话，能够和我竞争的人。就能立刻少上三个。喂，韩浩，你这样就过分了吧？被束缚在原地的三人脸色顿时一变。我们的确是输给了你们，但大家同学一场，你这样做未免太不地道了。就是就是，放我们出去，我们不会和你们争夺灵珠的。哼，笑话！韩浩冷哼一声，大声打断了三人。这可是场考核，是竞争。你们输给了我，我自然有资格来处置你们。我一没伤你们性命，二没抢夺你们的灵珠，已经够给你们面子了。再者说，他轻抬下巴，神情高傲。弱者。从来都是被强者所支配的。说得好，霸道的声音从禁之世界的边缘传来。韩浩浑身一震，猛地转头，难道又有人盯上了这处禁中世界？可当看到来者的时候，他的瞳孔却不自然的一缩。周周周周离，孙茂的声音都颤抖了几分。对于这位狠人，他们这群新生没有人不认识他。我和你想的一样。周离赤裸着上身，咧嘴笑着，脚步丝毫不停的朝几人走来。强者是能够支配弱者的，所以你们这几个弱者就把你们搜集到的灵珠全部取出来，交给我吧。周离听闻此言，韩浩的脸顿时就白了下来。他再怎么自大，也绝对不想和周离这样的怪物正面接触。大家同学一场，你这样做未免太不地道了吧？哼，笑话！周离狞笑一声，我一没打算把你们打死，二没打算。你们失去竞争的资格，已经够给你们面子了。现在自己把灵珠掏出来，我还能给你们留点体面。韩浩，为什么感觉这个台词这么的熟悉？他铁青着脸，猛地抬起头来，想要让我束手就擒。你们两个不要出手！他挥手制止了身边的刘天和孙茂两人。满脸怒意，我倒要亲自看看，你这家伙能强到什么地步！下一刻，漫天沙尘如同海啸般扑向周离。哈，周离咧嘴一笑，我感觉到了你的恐惧与愤怒。既然选择向我出手，那你应该也做好准备了。他一拳挥出，整个镜中世界都开始疯狂颤鸣了起来。好了，你输了。徐野站在一个女孩子的身后，轻轻拉着一根绳子，绳子的另一端化作圆圈，将她的身体绑住。只是绳子所绑的姿势和位置，却是怎么看怎么怪异。你，你竟然用断裂的绳子骗我！女孩子用力晃动着身体，她的身材极好，在绳子的勾勒之下一阵起伏。别这么说，这只是战术的一种。我劝你别乱动了，你越动绳子就勒得越紧。徐野干咳一声，将绳子的另一端绑在了柱子上。女孩子是面露羞容，却也不再选择挣扎，只是怒冲冲地看着徐野。徐野，我记住你了，你还是别记住我了。徐野面色淡定，虽然你在一对一决斗之中输给我了，但要是就此爱上我的话，我也会很困扰的。你敢不敢过来？看我咬死你！女孩张牙舞爪，整个人通红着脸，羞怒无比。可随着他的挣扎，身上的绳子越发紧了几分。徐野上下打量着女孩，忍住不去看那汹涌的波涛，略显好奇地问道：“不过，你竟然敢一个人行动而不选择组队，难道是因为小队临时解散了不成？要你管！”女孩撇过头去，不打算回答徐野的问题。哈哈，我也只是随口一问。徐野耸耸肩膀，转头走去。白涛从一旁走来，手中是一颗红色的灵珠，这里果然是红色的灵珠。很好，我们继续出发吧。徐野点了点头，招呼在一旁发呆的白小玲，一同朝着镜中世界之外走去。临至边界，他才转过头来，笑着看向那女孩。放心吧，贺子同学，这绳子两分钟后就会断开，我没有将它修复完整。希望你运气好一点，不要再遇到我了哦。他挥了挥手，迈步离开了镜中世界。这里的灵珠我们也取到了，接下来就是最后一个区域了。白涛激动地将灵珠收起，满脸振奋。他很庆幸自己当初抱住徐野组队的行动，果然和这样的聪明人在一起，不管做什么都是事半功倍。我们接下来去哪里？是直接去取黄色灵珠吗？对，那边的区域距离这里倒是没多远，跟我走就。徐野点了点头，随意的回应着白涛，声音却忽然停住，在他的视线之中，竟出现了一道略显熟悉的身影
从阴影之中移晃而过。刚刚那是，徐野瞬间认出了那身影的来历。杨元老师，杨元老师，白涛和白小玲似乎也注意到了那道身影，三人皆露出诧异神色。徐野则是神色微动，竟立刻朝着那身影消失的方向而去。他转过拐角，只看到杨元的身影出现在巷子末端，恰好拐入阴影，快步追上，却发现前方空空荡荡，早已经没有了任何身影。怎么了？怎么了？白涛和白小玲也追了上来，看着皱眉沉思的徐野，揭露出了不解的神情。怪事！徐野摸着下巴，自言自语道：“这次的考核，我们和几名老师之间完全是处于断联的，我们不可能联系得上他们，而他们也不可能出现在城中才对。可为何杨元老师会出现在这里？”他目光直指前方，杨元所消失的这个方向，正是他们所要前去的方向。难道杨元老师他是出来遛弯的？白涛眨了眨眼睛，开口道：“这个方向还有痕迹，说不定他就在前面。”徐野则是低头看了看地面，虽然痕迹不明显。但还是有一些人移动的痕迹在地面之上，他短促的思索了半秒，随后便毫不犹豫的追了上去。我们真的要追上去吗？白小玲紧跟着徐野的步伐，露出了一抹担忧的神情。我有点好奇，杨元老师为什么会出现在这里？徐野淡定的前进着，神情却有些莫测和悠然。而且我们的目的地也在这个方向，去看看也没什么。几人循着痕迹不断前行，大约走了十五分钟，远方忽然出现了一连片的废墟。这里是海城美术馆。三年以前，在虚受的攻击之下，半边建筑都化作了废墟倒塌，至今还未曾重建。看到那废墟的同时，徐野的表情顿时一凝，无数记忆冲向脑海，却被他很快压制住。正欲向前，就在极远处的前方，杨元的身影竟又一次像鬼魅般出现。这一次，他竟直接钻入了废墟之中，消失不见。他进去了呀、啊！白涛瞪大眼睛，满脸的困惑。身为老师的杨元，为什么会出现在这里？那里不是存放着灵珠的地方吗？我们去看看。徐野神情平静，竟直接朝着废墟走去。等等！白小玲忽然拉住了他，脸色有些紧张和急迫。这也太奇怪了吧！你们难道不觉得这件事很蹊跷吗？那位杨元老师怎么可能出现在这里？哦，徐野停下步伐，露出一副困惑的表情。这有什么蹊跷之处吗？或许这里面发生了过度激烈的战斗，所以杨元老师来这里进行阻止也说不定呢。你们好好想一想。白小玲神情略显激动，用力拽着徐野的衣袖，不让他前进。我们在来的路上可是遭遇过虚兽的袭击的，袭击我们的人不仅知道我们的路线，还能够提前设伏并抽身离开，这意味着我们的行踪很有可能暴露了。那位杨元老师是忽然被安排过来的。你们难道不觉得他很奇怪吗？竟然是这样！徐野摆出了一副惊讶的模样，颇为意外的看着白小玲。难道你的意思是，那位杨元老师就是透露了我们行踪的人？他是敌人安排在我们这里的内鬼？这个可能性很大吧？白小玲紧张的连连点头。况且刚刚我们几乎是被他引导到这里的，这实在是太过诡异了。不如我们先去试着找找其他的灵珠位置，暂时不要靠近这里了。嗯，你说的很有道理。徐野深以为然的点了点头，却很快接到。但我们现在联系不上几位老师，如果就这样走了，其他同学到了这里。岂不是会陷入危险？他义正言辞地拍了拍自己的胸膛，摆出了一副大义凛然的模样。我们可都是为了成为受虚者才会出现在这里的。如果说那位杨元老师真的是内鬼，我们有义务去拆穿他。你疯了吗？白小玲眼珠子都瞪大了，没想到一向聪慧的徐野竟然会说出这般话。杨元老师可是山境的存在，就我们三个，怎么可能是他的对手？那你觉得我们应该怎么做？徐野直视着白小玲的眼睛，似笑非笑地问出了这样的问题。我们现在联系不上几位老师，难不成要站在这里阻止其他同学靠近吗？杨元老师是内鬼的事情，不过只是你的一个猜测，没有任何证据能够证实这件事。如果他不是内鬼的话，我们岂不是相当于放弃了这次的考核？我白小玲脸色变化，一时间竟不知作何回答。受虚者从来都是将保护当做第一要义的。徐野笑意不改，说出了义正言辞的话语：既然前方有危险，且我们察觉到了这危险，那我们就有义务去调查清楚，并阻止这些事情发生。放心吧，我们在城中的行为，几位老师应该都是能够感知到的。万一我们真遇到了什么危险，我想连寿教官和苍伟老师也会第一时间发现的。不过你说的也对，如果我们贸然前去，的确可能不太安全。他忽然一把将白涛揽了过来，低头对着后者的耳朵说了几句话。白涛眼睛逐渐放大，似乎听到了什么不可思议的事情。你说什么？他惊呼出声，整个人都后跳了一步。就是这样，麻烦你了。徐野面色淡然，嘴角含笑。这白涛面色复杂，视线不断在两人身上转动，最终还是点了点头。好吧，我听你的。说完这话，他整个人都缩入了地面，消失在了原地。嗯，白小玲满脸懵逼，你和他说了什么？没什么，只是给我们的安全做个保障罢了。徐野笑着转过身，镜头也不回的朝着美术馆的废墟而去。白小玲连忙小跑着追了上来，仍然急迫的开口道：“徐野，我们真的再考虑一下吧。我们虽然没有证据表明杨元老师就是内鬼，可我们也不要让自己这样深入险境啊。不如我们先在这里观察一个小时，看看情况再说。完全没有必要这么做呀。”徐野语气轻松，脚步不停的朝前走去。杨元老师不可能是内鬼的。他面露笑意，十分淡定的笑道：“因为那个内鬼一直都是你啊，白小玲。”你说什么？白小玲的表情猛地一凝，随后表情变得激动和震惊起来。“你怎么会怀疑我呢？”徐野，我们可是从入学测试就在一起进行的同学啊。
。徐野脚步不停，神情淡定的朝着废墟靠近。面对激动无比的白小玲，他却也只是笑笑。你的破绽共有三点：第一点是你不该主动来找我进行攀谈；第二点是你对自己能力的伪装不够到位；而这第三点嘛，他耸了耸肩膀，则是你太过急迫的想要阻止我靠近这处废墟的行为，实在是过于露骨了。你在说什么？我怎么一句也听不懂？白小玲仍然保持着震惊且不解的表情。徐野。难道你被人扭转了记忆不成？是啊，我的确被人扭转了记忆。徐野淡定的点了点头，那个人就是你。无聊的演戏就到此为止吧。不得不说，你的演技实在不怎么高明。他挠挠鼻子，用颇为随意的语气念道：“让我来帮你点名一下你所出现的破绽吧。首先是第一点，当昨天你主动向我攀谈，并提出想要和我组队的时候，我就已经对你产生疑心了。原因很简单，早在考核开始之前，我就已经对除我以外的47名新生进行了调查，除了从未动用过能力的安澜以外。”其余每一个人的性格和能力效果，我都做了足够的分析。可当你出现在我面前的时候，我却发现我对于你的能力与性格竟然完全没有任何的记忆点。可令人惊奇的是，我的记忆里却拥有着你参加入学测试以及和我一起上课的记忆。这真的很奇怪，不是吗？我只是没有怎么动用能力罢了。你不记得我的能力也很正常。白小玲开口应道，语气仍显得十分激动。这不可能！徐野却斩钉截铁的回应道：“我说过了，除了安澜以外，我已经用了各种方法，促使每一个人使用了自己的能力。我对每一个人的能力都记忆深刻。”绝不可能有半点差错，而安澜身负 S S 级能力，他的身份不可能被伪造。加上他生性不喜争斗，因此他的能力是什么，我也不是那么的关心。可在这种前提之下，我却对你的能力完全不知晓。所以在你出现的时候，我便立刻判断出了一件事。他停顿了一下，继续道：“你不是真正的白小玲，或者说白小玲这个人从一开始就不存在。”你在说什么？白小玲勉强挤出了笑容。如果我不存在的话，那站在你面前的人又是谁？这也是你露出的第二个破绽。徐野淡然一笑，悠然道。你对于自己能力的伪装实在太不到位了。在我询问你的能力之时，你说你的能力是 B 级能力，颠倒世界。而你最大的错误就是你竟然自以为是的，为了证明自己没有说谎，对我使用了一次你的能力。可你当时的确中了我的能力啊！没错，我的确中了你的能力。徐野点了点头，但那并非是什么 B 级能力，颠倒世界。因为在我中招的第一时间，我便对自己的身体进行了测试。当时我的确是想朝前走，但变化出的动作却是朝后退了一步。可在我行动的第一时间，我还做了一件事情。我掰动了自己的左手手指。如果你的能力真的是颠倒世界，那么我掰左手手指的行为一定会出现在右手之上。但事实上，我却依旧成功掰动了自己的左手手指。他轻吐一口气，缓缓道：“你真正的能力效果应该是认知改变吧？在你对我展示能力的时候，刻意用言语引导我，上变为下，左变为右，前变为后。你以这种话语去引导我进行前进后退的动作，但实际上，你只是在观察到我动作的同时，将我的认知进行了扭转。我最初的确是想往前走，但在被你扭转了认知之后。”前进的认知便被替换为了后退，所以变成了朝后走。但你显然是没有注意到我悄悄掰指头的动作，所以反倒是露出了巨大的破绽。他咧嘴一笑，用余光扫了一眼白小玲。而真正让我确定你的能力，还是在先前和韩浩他们三人接触的时候。当时的韩浩被你以能力所影响，导致他只能伸出左手。对此行为，你的解释是根据个人体质不同，能力可能会残余一段时间。但实际上，你只是将他对于右的概念替换为了左，而原本的左依旧是左，因为你只替换了概念。而没有替换掉他对于右存在的理解，因此不管他怎么改变自己的动作和想法，都只能使用自己的左手。如果我没有猜错的话，你能够不被怀疑的潜伏在我们之中，也是通过这种认知替换的方法，修改了我们对你的记忆吧。徐野的一番话语，使得白小玲脸上的表情微微凝固，她的表情不断收敛，曾经的那副羞涩乖巧的神情荡然无存，反倒是变得有些阴晴不定。徐野则像是没有注意到他的表情一般，继续朝前走着。这次我们之所以会被袭击，是因为你就是那个内鬼，提前将我们的移动路线透露了出去。而这次袭击我们的人，有极大可能性是来自虚魔议会的人。接下来就是你所犯的第三个错误。从刚才开始，你就一直在竭力阻止我靠近这里，并且一直试图让我将杨元老师当成是那个内鬼。让我猜猜看，或许在那个废墟之中，有某种你们想要得到的东西，而你们想要避开海城的守城人，将东西取到。至于你之所以会靠近我，则是因为你们的第二个目的是将我杀死。他猛地停下脚步，转过头来看向白小玲，和我讲讲，我猜对了吗？白小玲的表情不断变化，终于放弃了继续表演。就在徐野回头的间，他整个人就像是被融化的画卷一般，不断脱落。数秒过后，原本的白小玲消失不见，反倒是变成了一个青春靓丽的女孩，穿着极为性感的牛仔短裤和露脐上衣。她的脸和白小玲一模一样，但却多了些许妩媚，表情也是截然不同，丝毫没有任何乖巧的样子。她露出一抹怪异的笑容，上下打量着徐野，不愧是极乐大人激励夸赞的人，竟凭借着推理，硬生生破开了我的能力。徐野，你真是令我大开眼界！哦，这就是你的真实模样吗？徐野丝毫不慌，视线毫不避讳地在白小玲的身上来回扫动。与此同时，他也察觉到自己脑海里关于白小玲的记忆正在快速淡化着，最终缓缓消散。
原本一直出现在测试考核之中，他身影尽数在记忆里消失，仿佛从来没有这个人存在过一般。原来如此，你的能力一旦解除以后，就会自行消散吗？他若有所思的摸了摸下巴，微微一笑。S 级能力认知更替，白小玲耸耸肩膀，即便被许也不断扫动，也没有任何羞涩，反倒是笑眯眯的解释了起来。能力施展以后，我能够将我的存在直接插入到你们的记忆之中，这无关于境界，只要我插入了记忆，就算是境界远强于我的老师们，也察觉不到我的出现。只可惜这些记忆的细节需要我自己去填补。对付其他人还好，像是你这样的聪明人，果然会被你察觉到细节上的偏差。他鼓起嘴，叹了口气，无奈的撅了撅嘴。而且，一旦我的能力被看破，施加在其他人身上的能力也会失效。不过，你这家伙还真是变态，竟然用短短几天的时间，把所有人的能力都识破了。他轻轻眨了眨眼睛，笑着看向徐野，重新自我介绍一下吧。虚魔议会第六亿元候选人林泉，原来连名字都是伪造的吗？徐野轻笑一声，那被我拆穿以后，你想要做什么？在这里把我杀死，或是抓走吗？我才不会做这种找死的事情！林泉巧笑连连，摇了摇头。现在我的能力被迫，一旦在这里动用能量，第一时间就会被守城人察觉。况且捕获你也不是属于我的任务。果然和我想的一样。徐野重新转过头，也不对林泉动手，反倒是快步朝着前方的废墟走去。在知道无法动用能力以后，你竟然不对我出手吗？林泉略显惊讶地跟着徐野，背着手一蹦一跳地问道：“候选人的地位，即便在驱魔议会也是很高的吧？”徐野淡淡扫了他一眼：“你身上极大概率有着护身的东西，我可不想自找麻烦。”哦，林泉脸上的笑意更浓，看不出来，你还蛮谨慎的嘛。既然你这么谨慎，又为什么一定要趟这趟浑水，强行进入这里呢？我阻止你来这里，可是为了保护你，怕你丢掉小命啊。两人交谈之间，徐野已然踏入了废墟之中。然而他预想之中的镜中世界并未出发。正当他疑虑之际，目光却微微一缩，一眼便看到了远方的某堵废墙之上被撕掉一半的黄符。这也意味着，原本布置在这里的镜中世界被人为破坏掉了。我说，怎么感觉从刚刚开始附近就这么聒噪？沉闷如雷的声音从废墟之中传来，紧接着，一道硕大的人影用力踩着地面，从侧边走了出来。霸顶凶狠的眼神扫动，瞬间便锁定住了面前的徐野。原来是有虫子偷偷钻进来了。紧接着，他的视线也注意到了跟在徐野身后的林泉，露出意外之色，讽刺口中的帮手：“是你这个小丫头啊！如果我没记错的话，你应该是第六亿元大人的候选人吧？时间还没有到，你就把猎物送上门来，怎么和讽刺说好的不太一样？没办法，出了点小小的意外嘛。”林泉轻轻一笑。竟轻跃而起，坐在了一旁断裂的废墙之上，轻轻晃动着小脚。他非要过来找死，我也没能拦住他，是吗？霸顶咧嘴笑了一声，开始摩拳擦掌。也罢，既然猎物送上门来，自然没有不收的道理。距离那东西破除封印还有三十分钟，就在这三十分钟之内，把你这个小崽子先解决掉好了。解决掉我？徐野则像是听到了什么天大的笑话，放声大笑了起来。下一秒，他眸光渐冷，声音也低沉了下来。你认为我敢一个人进入这里，真的是来找死的吗？可呀、啊。韩浩瞳孔放大，弓起身体，被周离一脚踹在了地上。他口吐鲜血，全身上下好似骨折了一般，疼痛感充斥了整个身体。韩韩哥，刘天和孙茂脸色微变，立刻就想冲上前来，可周离却只是淡淡的扫了他们一眼，那眼眸之中充斥着的霸道与煞气，令两人不寒而栗，脚步不由自主的停了下来。远方被韩浩以沙牢束缚的三人，此刻也因为韩浩的重伤摆脱了束缚，但他们却丝毫不敢逃跑，全部缩在一旁，面露惊恐的看着周离。就凭你这点实力！也敢一个人来挑战我？周离狞笑着踩着韩浩的胸口，神情轻松，仿佛镇压对方根本没花多少力气一般。你，韩浩挣扎着开口，可却疼得说不出完整的话。他眼中尽显绝望，没有想到周离竟然如此恐怖。从头到尾，他使尽浑身解数，都没能对其造成半点伤害。而周离只是朴实无华的一拳一脚，就把他打成了现在这般模样。不想死的话，就把灵珠交出来。周离淡定地踩着韩浩的胸口，淡淡念道。韩浩颤抖着举起右手，对准了周离。So。一团沙子急速穿梭而出，好似利剑般冲向周离的身体。可周离却不躲不闪，任凭那沙剑插入自己的胸膛，鲜血顺着剑头流出。可煞剑却只没入了一厘米，便停了下来。这就是你的回答吗？周离像是不知疼痛般，随意捏住沙剑，轻轻一握，就将这沙剑捏成了一片沙子。他胸口上的伤口竟也以肉眼可见的速度痊愈恢复着。既然这样，我就自己来取吧。周离笑容不改，右脚高高抬起，旋即就要落下。可就在这时，一道人影却忽然出现，挡在了周离的脚下。咚！恐怖的冲击反冲而去，周离硬生生被自己的攻击所震退。他迅速稳住身形，看着颤抖着双臂挡在韩浩面前的刘天：“接下来是你吗？我们的灵珠全部都在这里了，离野你放过我们吧。”另一侧，孙茂一个滑铲跪倒在地，双手捧上三人得到的灵珠，恐惧在心头蔓延。他们生怕再抵抗下去，周离真的要把韩浩踹死。我，我们的灵珠只有一颗，也给你好了。不远处的三人也颤颤巍巍的从怀里掏出一颗红色灵珠，递给了周离。哼，倒是没有说谎。周离咧嘴一笑，顺势将这四颗红珠收了起来。在得到了自己想要的东西以后，他转身便走。
没有丝毫拖泥带水。可乎在这时，一道人影却忽然从地底下钻了出来，站在了周离的面前。哦，又来一个！周离眯起眼睛，狞笑一声：“你也是来找死的吗？”嗖！砰！霸顶的拳头犹如子弹般急速崩来，命中了一堵废墙。仅一个呼吸的功夫，墙壁便像是被轰击了一般炸散。哦，仅凭借肉身的力量，就有这种威力吗？徐也喜而又显得躲开这一拳，悠然地站在了一侧。面前的霸顶浑身肌肉分明，即便不动用任何能量，光靠拳脚都带有极大的压迫力。小子，我不知道你有什么倚仗敢出现在这里。如果你认为我不动用能力就没法对付你的话，你可就太蠢了。一拳挥空，霸顶也不恼怒，只是冷笑着逼近徐也。他脚步轻盈，拳速极快，三拳两脚之间逼迫着徐也不断后退。轰！破空之音响起，霸顶忽然一个加速拳就奔向徐也面门，血雾飘散。徐野被迫开启了废血，这才勉勉强强的躲开了这一拳。此刻的他表情肃穆，只是眼神之中却充满了冷静。就算肉身再怎么强大，再没有能量的加持下，你也发挥不出全部的力量。开启废血以后，徐野的速度激增，一个顺身就来到了霸顶的身后，一拳刺出，砰！他的拳头被霸顶反手捏住。后者冷笑着转过身来，右臂发力，徐野顿时一阵腾云驾雾，身体不受控制的飞了起来。下一刻，他被重重砸在地上，地面的碎石崩裂，强大的反冲之力使得他险些昏厥。霸顶狞笑着，抬起右脚，朝着他的身体踩去。可徐野的意识迅速回归，双脚重重踹在地面，借助着废血的加速，平移出去一米，躲开了这一脚。他略带狼狈的从地上爬起，眼中闪烁着光芒。果然，仅靠着废血，还无法对付你这家伙吗？没等他思考太久，霸顶就又一次欺身而上。可徐野却放弃了和其正面碰撞，反倒是直接催动着废血，朝着远处跑去。想跑吗？做梦！见到这一幕，霸顶立刻狞笑一声，踏地追去。他千锤百炼的身体内部释放出了极大的潜力。一个箭步就追上了徐野，徐野颇有些慌不择路的感觉，竟硬生生被逼到了一处较为完整的墙边，被贴墙壁，已然无路可逃。这就是你的实力吗？我还以为有多强呢。霸顶不屑一笑，挥拳砸来，砰！围墙就像是脆弱的豆腐一般，一碰就碎。整堵围墙竟难以承受霸顶纯靠肉身力量的一拳，轰然崩塌。他皱着眉头看向脚下，原本紧贴着墙壁的徐野，竟像是泥鳅一般，在他挥拳的第一时间就从他胯下溜走了。正当霸顶想要抽拳回砸，之时，一只手却轻轻搭在了他挥动的右臂上。徐野微微喘着粗气，血色的雾气从他口中吐出，不断起伏。试探已经差不多了，就到此为止吧。他的掌心捏着一块碎石，紧紧贴住了霸顶的右臂。修理手，封印，轻声吐出招式名字。四周散落在地面的碎石，竟像是被无数丝线所牵扯，纷纷拔地而起。这些碎石就像是拼装起来的积木一般，迅速合拢连接。半秒过后，霸顶只感觉右臂一沉，被重力牵引着下坠。他略带惊讶地看着自己的右臂。只见无数砖石将他的胳膊包裹，严丝合缝的契合在了一起。这幅画面就仿佛他的手被系在砖石之中一般。啊，我能打碎一次，就能打碎两次。除非你封住我两条手臂，否则光靠这点小伎俩可阻止不了我。霸顶冷笑一声，左拳挥动，朝着自己的右臂砸来，试图将这半面墙轰碎，解放自己的右臂。可一股牵引力却陡然扯住了他。回头一看，他的左臂不知什么时候也落下了一块碎石。在这碎石的牵引下，无数石块汇拢，同样化作了半面墙壁。把他的左手臂也封住了，一时间他只感觉自己双臂沉重无比，被两面墙的重量用力扯着。只听得咚咚两声，他的双手直接被砖石的重量扯着砸落在地，发出两声轰鸣。现在霸顶的模样就像是组装了一半的机器人一般，他的双臂被系在了快垒分明的砖石之中，组成了两条砖头手臂。徐野此时也散去了废血，眼中闪过一丝疲惫。他后跳一步，直接盘膝坐在了地上，淡淡道：“别挣扎了，我的能力虽然正面战斗力不强，但在家具城和这种环境复杂的地形，还是十分实用的。”不过是两面墙罢了。霸顶整张脸憋得通红，竟硬生生靠着力量将手臂连同着墙体抬了起来。他竟想要利用双臂冲撞的力量，将封印住自己双手的这两面墙砸烂。除非你用钢筋把这墙定住，否则有多少面我砸烂多少面。他话音才刚刚落下，白色的丝线顿时从他手臂上的砖石之中探出。片刻之后，几根钢筋从三米外飞来，迅速插入地面，连接在了这些砖头之中。咚！霸顶的力气终究难敌这股力量，单膝跪倒，双臂重新砸落地面。他两条手臂被砖石覆盖。又被钢筋连接固定在地面，一时间竟动弹不得。此时的他脸色红一阵白一阵，只恨不得给自己两巴掌。干嘛这么乌鸦嘴？纵然他自身拥有着封禁的实力，可在不动用一点能量的情况下，他竟被徐野牢牢控制在了原地。徐野对于能力的利用程度也远远超出了他的想象。小子，你这是在找死！霸顶此刻双臂被定住，虽不能移动，但却仍是霸气十足的抬起头来，恶狠狠地盯着他。等我能动用能量了，第一个就撕碎你。纵然他被定在原地，也丝毫不认为徐野能够拿他怎么样。你一个手下败将，还敢威胁我？徐野满脸惊奇，不明白霸顶在这种情况下竟然还能这么硬气。他顺手抄起半块砖头，径直来到了半跪在地上的霸顶面前。
。伴随着他的前进，这半块砖头上方白光闪烁，很快就修复回了完整的模样。霸顶抬起头，面色狰狞，刚准备开口说点什么，徐野手中的板砖就毫不留情地呼到了他的脸上。知不知道现在是什么局势？你还真是狂啊！砖头砸在霸顶的脸上，顿时拍了个粉碎。这股力量虽不大，但却让霸顶感觉自己像是被羞辱了一般。你 T M， 他话还没说完。那碎裂的砖头就迅速合拢复原，又被拍到了他的脸上。我警告你！他刚张开嘴，半截砖头就被塞进了他的嘴里。紧接着，徐野毫不留情的一巴掌扇在了他的头上。警告什么？须磨一会的一元了不起啊？你以为我没杀过吗？你一个能量都动用不了的家伙，神奇什么？这一套连招威力一般，但侮辱性极大。霸顶整张脸都因为愤怒而变得通红无比。只听咔嚓一声，他竟硬生生用牙齿把嘴里的砖头咬碎，吐到了一旁。我警告你小子，你可别给我太狂了！他咬牙切齿的开口，眼中闪烁着愤怒的火焰。就凭你这不痛不痒的攻击，就算我不动用能量，你都伤不到我。极乐大人对你很感兴趣，要让我们把你带回去，但他可没说过一定要把活着的你的带回去。再敢这样羞辱我，我必定要让你受尽折磨。跪下来求我！你这话说的，好像我不狂你就不想杀我一样。面对霸顶的威胁，徐野淡定无比。他顺手抄起一块砖头，又一次糊在了霸顶的脸上，拍了个粉碎。你这混蛋！霸顶像是被点燃了一般，试图发力将手臂上的墙体挣脱。可他此刻的姿势无比别扭，使不出任何力气。我都说过了，除非你换点什么花样，否则这点威力连给我挠痒都做不到。霸顶见自己没法挣脱束缚，也只能红着眼低吼道：“你说的很有道理啊！”徐野若有所思的点了点头，忽然把手探入怀中，一阵摸索。片刻后，一瓶辣椒油被他拿在了手中。哪有人会随身携带辣椒油啊？霸顶整个人都傻了，心中大骂一声：“给你试试我的新招式——辣椒油手！”徐野以迅雷不及掩耳之势，猛地抓了一把辣椒油，飞速拍向霸顶的双眼。霸顶猛地闭上了双眼，口中则是惊呼道：“什么新招？是，不就是把辣椒油抹手上了吗？”可他闭眼等了片刻，前方都没有半点动静。数秒过后，霸顶悄悄把眼睛打开一条缝，徐野涂满了辣椒油的手指头早已等候多时，瞬间插入了他的眼中。霸顶疯狂甩着脑袋，双眼被辣椒油抹到，顿时惨叫一声，发出悲鸣。他被固定在地上的双臂疯狂抖动，连带着两堵墙发出阵阵嗡鸣。“你这个混蛋！”霸顶一遍破口大骂，一遍疯狂抖动着身体。疼痛难耐，<笑>不远处的半截墙体上方传来一阵银铃般的笑声。林泉笑得前仰后合，不仅没有任何上前帮忙的意思，反倒是被眼前的画面逗乐了。给我闭嘴！霸顶颤抖着身体嘶吼着，愤怒几乎已经涌灌全身。他睁开通红无比的眼睛，死死地盯着徐野，用充满杀气的声音低吼道：“混蛋，你惹怒我了！”徐野的一番攻击威力不强，但侮辱性极高。本就脾气暴躁的霸顶顿时被击得火冒三丈。他转过头，怒视着墙体上的林泉，喝问道。你还不出手？难道就这样看着我被这混蛋羞辱吗？你知道的，如果我们现在动用一点能量，都会被那位守城人所察觉到的。林泉笑眯眯的耸了耸肩，没有任何出手的打算。我可没有修炼过身体，怎么会是这家伙的对手？他晃动着小脚，对于霸顶的惨状丝毫不关心，反倒是紧盯着徐野，对他越发的感兴趣了起来。另一侧，徐野却也没停止攻击，他像是找到了什么乐趣一般，从怀里不断掏出各种奇奇怪怪的东西：秘技、大蒜冲击之术、秘技、榴莲胡鼻之术、老八秘制酱料。他也不敢逼得太紧，只能用这种不痛不痒的攻击，在霸顶怒气的边缘不断来回跳动。毕竟霸顶只是为了防止被守城人发现，故意压制住了自己的能量波动。如果他真的做出来能危及到霸顶性命的事情，比如说将古萧掏出来，恐怕霸顶为了保命会第一时间爆发出能量。到时候在这个距离之下，徐野可没有自信那位守城人能够隔着大老远保护住他的性命。霸顶此时满脸被奇奇怪怪的酱料涂满，各种腥臭刺鼻的气味不断冲刷着他的鼻腔，他再也抑制不住愤怒。全身颤抖了起来，我忍不了了！你这个混蛋，我要在这里杀你！一缕波动似乎在他体内不断酝酿，仿佛下一刻他就要冲破限制，爆发出自身能量。感知到霸顶体内的气息，原本还巧笑嫣然的林泉脸色微变，他的神情一冷，低喝道：“霸顶，你忘记任务了吗？如果东西没有回收成功，你知道极乐大人会怎么处罚你的吧？他的攻击又无法让你受伤，你让他再玩弄你一会儿又如何？”此言一出，霸顶那被怒意包裹的大脑顿时像被浇了一盆冷水，勉强冷静了下来。虽说林泉的话语充满了歧义，但他却还是紧咬着牙关，压制住了情绪。原本已经在体内不断起伏的波动，缓缓平息，脸上露出了不甘的表情。混蛋！现在距离十二点还有十五分钟的时间，只要坚持过这段时间，将隔界石成功回收，他必定要用自己知道的最残酷的手段折磨徐野一番。到时候，就算被守城人发现，他也绝对不会放过徐野。原来如此。然而，徐野在听到这番对话以后，脸上却露出了充满深意的笑容。你们果然是在等待什么东西？他的一番试探。就是为了确定自己心中的猜测，也就是说，你们就是为了某样十分重要的东西，即便被我这样羞辱，也是绝对不会动用能量的。徐野的脸上露出一抹邪笑，抓起霸顶的衣服擦了擦手，又一次将手探入怀中。
。然而这一次他取出来的东西却让霸顶眉头狂跳，那是一柄剪刀。徐野怪笑着将剪刀朝着霸顶的下半身一去，口中则是念念有词。也就是说，只要我不伤及你的性命，不管做什么你都会忍住了。霸顶见到这一幕，脸色巨变，整个人的天灵盖都像要被掀翻了一半，头皮发麻。我们两个到底谁才是反派啊？你这混蛋到底想要干什么？干什么？徐野笑眯眯的将剪刀朝前递去。帮你清理烦恼根，你倒是先给自己去去啊！霸顶惊吼出声，试图朝后退去，可包裹双臂的墙体只是不断颤抖，仍牢牢固定在地上。徐野不为所动，剪刀已然触碰到了霸顶的裤子。啊！霸顶咆哮一声，终于再也忍不住了，不行了，我要把这个混蛋宰了！他的体内再度波荡起伏，要是为了执行任务导致自己丢了重要的东西，那他还不如直接死掉。霸顶，林泉低喝一声，神色连变，最终他还是狠狠一抿嘴，从怀中抛出了遗物。那是道做工精致的玉佩，轻轻贴在了霸顶的脖子上，冰凉的触感在霸顶体表流转。他勉强冷静下来，耳边传来了林泉的声音：“这是巧匠大人仿造的绝宝，小之灵玉。十分钟内，你只要动用不超过十斤以上的能量，战斗波动就不会散开被察觉到。”好，霸顶闻言一喜，双眸闪烁起激动神色。下一刻，他不再压制能量，瞬间将能量爆开，缠绕在了自己的身上。不好！徐野脸上的笑意一收，几乎毫不犹豫地朝后跳去。他还没来得及落地。仍捏在手中的剪刀顿时被一股恐怖的力道所摧毁，好在他及时松手，才没有被这股力量波及到自身。轰！却听得一声轰鸣，霸顶怒吼着站起身来，那覆盖他双臂的墙体化作无数碎石炸开。他重新从地上站起，眼神凶狠，身上散发着极致杀意。你这个混蛋！低吼声传来，霸顶将那块小遮灵玉戴在脖子上，直勾勾的瞪着徐野：“我要把你的四肢扭断！”话毕，他便双足一踏，爆发出了恐怖声势，瞬间逼近了徐野。即便只动用十劲的能量。他所能爆发出的声势也极为恐怖，经过多年淬炼的身体，纵然只使用一点能量，所爆发的威能都远超十境。这下可糟了！徐野瞳孔微缩，只见霸顶转眼之间就出现在他的面前，他不敢大意，废血开启，朝后闪躲。哼！霸顶一拳挥空，眼中却露出不屑之色。徐野还没反应过来，胸口就像是被一股无形的波动撞击，整个人不受控制的飞了出去。咚！他的身体砸穿了半堵墙，气血翻涌，疼痛难耐。还没缓过这股劲，霸顶就又一次冲了过来。一拳砸在地上，徐野凭借着一缕意识，双足踹地，硬生生平移了两米出去。霸顶的拳头落在地上，地面出现一道凹坑。可远在两米外的徐野，身体又一次像是被无形之力冲击，被打得连续几个翻滚，口吐鲜血。原来如此，他咳着血，晃晃悠悠地站了起来。你的能力，即便不直接命中到我，也能对我造成伤害吗？毕极能力，共振冲击，物质增幅类能力。霸顶的每一拳挥动，都能够与空气进行共振，并波及到最近的一个目标。小混蛋，怎么现在不像刚才一样狂了？霸顶冷笑着出现在徐野的面前，粗大的手掌就朝前抓去。可就在这时，半堵墙忽然被踹碎，两道身影走了进来。这是什么破地方？竟然连路都没有！周离赤裸着上半身，满脸不屑地踩着碎石朝美术馆内走去。在他身后，白涛鬼头鬼脑的用足尖轻点地面。我刚才就想和你说了，门在那一头。哦，霸顶停止了动作，转过头去看向了突然出现的两人。又来了两条虫子吗？这就是你说的敌人？周离同样停下了脚步，看着块头比自己还要大的霸顶，咧嘴一笑。白涛在看到霸顶以后，却是脸色一变，他的视线来回扫动，立刻注意到了坐在矮墙上的林泉以及远方的徐野。徐野，我按你的要求，把帮手找来了，来的正好。徐野擦了擦嘴角的血迹，眼中露出些许欣喜。不得不说，白涛这次找来的帮手实力远超他的想象。他也不多说什么废话解释，反倒是直视着周离，用最言简意赅的话语道：“周离，这家伙是虚魔议会的一员，解决掉他，我给你一颗十点积分的黄色灵珠，一颗可不够。”周离开始活动手脚，脸上笑容不改。再给你两个可能会出现黄色灵珠的地点，徐野补充道：“如果你没找到，我个人再给你补上灵珠。虽然我可以选择直接从你那里去抢。”周离活动完手脚，伸了个懒腰，但你这家伙对付起来确实有点棘手，有点得不偿失。好吧，你的条件我同意了，成交。话音落下，却见红影飘散。周离狞笑着出现在了霸顶的面前，右拳包裹着红光，轰然崩出。咚！霸顶似乎也没有想到周离的速度会有如此之快，只能迅速架起双臂以作抵抗。可即便如此，他却还是被这一拳轰退了两步，双臂也有点发麻。轻轻放下手臂，霸顶的脸上露出了狂热般的战意。有意思，竟然能有人在力量上和我不分上下，不分上下。周离狞笑一声，提膝撞来。霸顶接住这一膝，却脸色微变。这股力量竟然比刚刚的那一拳还要强。咚！与此同时，周离又是一拳命中了他的胸口。这次没有了任何防御措施的霸顶，竟直接被打飞了出去。徐野眸光闪烁，开口大喊道：“他现在只能动用十劲的能量，十分钟之内尽可能的解决他。”十分钟，周离不屑的嗤笑一声，飞身追上了霸顶。霸顶的肉身极为坚韧，刚刚的几拳并未对他造成什么实质性的伤害。可他才刚从地上爬起，周离就再度出现
，双拳好似狂风骤雨般砸来。与此同时，其淡定且自信的声音也同样传了过来。境界相同的情况下，对付这种垃圾还用得了十分钟。杀意降临，拳端被红光包裹，又一次将霸顶轰退。老子要杀他，五分钟足矣！你说什么？霸顶踉跄两步，稳住了身形，像是听到了什么笑话，抬起头看向周离：“你一个区区十进的小鬼，口出狂言，想要五分钟内放倒我，做梦也要有个限度啊！”他咆哮一声，又拳刺出，打向周离。他的能力共振冲击，除了能够同时攻击两个目标以外，还能够将力量集中于拳端，释放出双倍的攻击。这一拳威力之猛，甚至连空气都被打出阵阵音爆。然而，周离非但没有闪躲，反倒是用自己的身体硬扛下了这一拳。咚！他的胸膛瞬间凹陷下去，似乎骨头都被打断了。一口鲜血被他喷出，直接吐在了霸顶的脸上。可他的神情却仿佛根本感受不到这股疼痛一般，脸上依旧挂着狞笑。他那吐血的动作，就仿佛是啐了口痰般随意。这就是你最强的破坏力吗？周离擦了擦嘴角的血迹，脸色露出狂放的神情，简直不过如此。你霸顶一时哑然，难以置信的看着前方。即便他现在只能使用十劲的力量，但他的身体素质和对于能力的开发，可是实打实的封禁。这一拳的威力，足以打穿一块巨岩。可周离非但不闪躲，在映射他的攻击后，还一副没事人的模样。一时之间，他的心中涌现出荒谬之感，仿佛看着一头怪物。身为封禁，竟然会对我产生恐惧的情绪。周离咧嘴笑着，直接点破了霸顶心中一闪过的情绪。他话音才刚落下，原本凹陷下去的胸膛竟迅速鼓起，正面斥这一拳以后的伤势快速痊愈。你说什么？霸顶怒极反笑，低吼出声：“你说我会害怕你这么一个小鬼？”他怒吼着再度挥拳，这一次的威力比先前那一拳还要强上几分。啪！周离摊开手掌，结结实实的接住了霸顶的攻击。他脚下的地面瞬间破裂，可他却像是没事人般直视着霸顶，紧接着便是被拆穿后的愤怒了。他用左手紧捏着霸顶的拳头，右拳好似闪电般刺出，咚！恐怖的冲击使得霸顶那千锤百炼的身体都产生了剧痛，情不自禁的后仰了身子。可周离却用力捏住他的左拳，将他高高抡起，砸击在了地面之上。他的攻击力和破坏力仿佛得到了某种加持，比之先前还要猛烈。不可能，你这是什么能力？霸顶战斗经验也算足，他咬牙颤动着身体，飞身站起。可周离的拳头却再度逼来，一时之间，他竟被逼得连连后退，毫无招架之力。区区十境，怎么可能拥有这种恐怖的战斗力？另一侧，白桃小心翼翼地来到了徐野的身边，看着前方战斗激烈的两人，又扫了一眼石墙上的灵泉。所以说，那家伙真的是你口中的内鬼。此时，他脑海里对于白小玲的记忆也全部散去，察觉到了其身份。虽说之前徐野已经提醒过他，但此刻亲眼所见，还是感觉一阵不可思议。对方竟然毫无声息地就潜藏进入了学生之中，变成了和他们朝夕相处的同学，而他们甚至连几名老师都毫无察觉。对他们都是来自虚魔一会的。徐野忍着痛坐在地上。不断将能量包裹着受伤的部位，压制着自己的疼痛感。他们这次的任务似乎是为了回收某种东西，因此在回收之前，他们为了防止被守城人察觉，不会动用自己的能力。你早就猜到了，为什么还非要趟这趟浑水？白涛心头一跳，问出了和先前灵泉一样的问题。我们明明可以直接离开，或者想办法找到几位老师，让他们来处理这些虚魔议会的议员，不就好了？以你的脑子，肯定有办法联系到老师们吧？我的确有办法联系到几位老师。徐野淡定地看着前方的战斗，但时间不够。这群议员想要回收的东西。或许会在12点出现，虽然不知道那东西有什么用，但他们如此谨慎，绝对是某种重要之物。除此以外，还有一个原因，什么原因？白涛愣了一下，他们想要杀我，我怎么可能坐以待毙？徐野眼中闪过杀意，平静的扫了一眼挨打之中的霸顶，以及那矮墙之上的灵泉。当然，我之所以敢进到这里，自然也有一些倚仗。咚！霸顶的身影好似炮弹般被轰飞，竟直接将半截柱子砸断。他踉踉跄跄的站起身来，眼中尽显惊恐。在周离无比霸道般的连续攻击之下。他那坚硬无比的肉身竟然也出现了伤势，疼痛之感蔓延全身，竟令他感知到了能够危及到性命般的危险。在战斗之中，他的攻击也连续命中了周离数次，可周离却像是不知疼痛是何物，每一次都用自己的身体硬抗伤害，旋即又发起猛烈的攻势。几番交锋之下，霸顶几乎毫无反抗之力。所谓的一员，就只有这点实力吗？周离狞笑着前行而来，眼中露出了不屑的神情。你这混蛋，霸顶从未有过这般被小瞧的感觉，爬起身来，愤怒无比。如果不是限制了境界，像是周离这样的存在，他一拳头能打死时。他双眼发红，身上的肌肉尽数绷起，每一块肌肉都像是石头般大小。下一刻，他奋力挥拳，朝着周离冲去。空气泛起一阵波澜，似乎在同他的拳头进行着共振。然而，周离也在同一时刻出拳了。他的拳端闪烁着血色的能量，以比霸顶更快、更猛的力道，先一步命中了霸顶。噗！霸顶坚实的肉身终于支撑不住，口吐一大口鲜血，整个人不受控制的跪倒在地，捂住了受击的腹部。他浑身如筛糠般颤抖着，好似被电击了一般，一时之间竟无法运转能量。糟糟了，身体上的异变令霸顶有些猝不及防。
，他不知道周离对他做了什么，但现在的他就算想解放能量，似乎都无法做到。周离的眼中闪过一丝嗤笑，右脚重重落下。我说过了，五分钟足矣。当，他的右脚踹在了一节小臂长的匕首之上，硬生生被停了下来。一个穿着性感的女人反握着匕首，出现在霸顶的旁边，稳稳地挡下了这一脚。这一刻，不管是周离还是不远处的徐野、白涛，皆是瞳孔一缩，他们竟丝毫没有察觉到这个女人是怎么出现的。霸顶。你这个蠢货！风刺挥动匕首，将周离击退，皱眉低骂道：“我早就和你说过了，你的肉身修炼徒有其表，除了监视以外，一无是处，根本不堪大用。若你早低头向我请教，至于像现在这般狼狈吗？你也是个议员吗？”周离稳住身形，狞笑着看向前方：“敢挡老子杀人，你想死在他前面吗？”他一步向前，崩拳轰出，可风刺却连看都不看他一眼。他手中的匕首好似蝴蝶般飞舞，瞬间点在了周离身上各大穴位。周离脸色微变，径直愣愣地倒在了地上，动弹不得。你做了什么？他沉声开口，却发现自己体内的能量也像是被封锁了一般。风穴利用高速攻击命中你身体的穴位，是体术的一种。风刺淡淡应道，扫了一眼周离，在他出手的间隙，霸顶才终于缓过劲来，重新从地上站了起来。我怎么可能低头向一个女人请教？他咧嘴一笑，看向了风刺。况且，如果我不把肉身修炼到这样坚韧，怎么保护你们？蠢货！风刺冷冷骂道，视线却看向了前方，满脸紧张的徐野和白涛。风刺的突然出现，令他们都有些猝不及防。这个女人的速度如同鬼魅，丝毫没有动用任何能量，却能够将周离瞬间放倒。很显然，这是一个精通体术的一员。徐野和白涛如临大敌，全身汗毛倒竖。你怎么会来这里？霸顶晃动着双臂，原本被周离打伤的身体，此时也在快速恢复着。我听到这边有响动，感觉你可能遇到了麻烦，所以就过来看看。风刺淡淡道，转身握着匕首看向了徐野，并扫了一眼矮墙上的灵泉。原来如此，计划出现偏差，让任务目标提前出现了吗？他沉吟半句，嘴角却露出了冷漠的笑。既然如此，那就提前把它解决了吧！快走！就在他话音落下的同时，徐野瞳孔紧缩，急声大喊。他瞬间开启废血，朝着侧边闪躲。白桃反应更快，早在一个眨眼间就消失了身影。然而，风刺身化残影，仿佛同时出现在了两个位置。砰！砰！便听得两声闷响，徐野和白涛竟各自朝着不同的方向被轰飞了出去。徐野滚落在地，还没来得及稳住身形，眼前便看到半截匕首带着冰冷的杀意朝着他的脖子刺来。这下遇到高手了。这女人不动用任何能量，光凭体术都能够比你山尽。他心头微震，眸光凝然，只能在这里使用那东西了吗？无数念头在徐野脑海里好似闪电般划过，他被逼无奈，已然决定掏出自己的底牌。可就在这时，他的眼眸之中却忽然映照出一片蓝光。噗！风刺有些意外地看向前方，那淡蓝色的光幕挡在了徐野的身前，将其攻击平稳接下。他丝毫不恋战，仅一个顺身的功夫就跃到了数米开外，面色冷然。是谁？呼！徐野长吐一口气。翻身坐起，杨元老师，你终于出现了。一道身影从阴影之中走出，杨元依旧挂着笑眯眯的神情，环视着在场的众人，辛苦几位同学了，竟然能和两位议员打得不分胜负，不愧是校长口中最天才的一届学生。他轻轻拍着掌，一抹蓝光笼罩在周离的身上。周离从地上跳了起来，眸光扫动，看了一眼杨元，所以你一直在后面看着吗？真是个混蛋老师！他淡淡骂了一句，随后直接走到了一旁，抱胸而立。杨元笑意不改，只是无奈的耸了耸肩，我也不能确定这次会有几位议员出现。所以在你们没有遭遇到生命危险的情况下，我想将他们一网打尽。嘶，白涛揉着疼痛的身体从徐野的旁边钻了出来，在风刺那般速度的追击之下，他竟没能靠着能力躲开攻击，硬吃了一脚。这杨元老师到底是什么来历？刚刚难道是他故意把我们引到这里的？没错，他估计早就已经察觉到了这几个议员的存在，但想要借助我们的手去将他们勾引出来。徐野淡淡回道：“如果我没猜错的话，他这次会被安排到和我们同行，就是为了阻止这件事情。他的身份极有可能来自于学校董事会，不过只是个山境。”竟然还敢对我们设伏！风刺冷冷开口，目光直视着杨元，杀意凛然。别这么说嘛，你们两个现在又不敢动用能力。杨元笑着道：“即便我只有山境，对付你们还是绰绰有余的。就算不动用能力，杀你也足够了。”风刺目光一冷，瞬间消失在原地。下一秒，他出现在杨元的身后，手执匕首，朝着其脖颈斩去。噗！淡蓝色的光幕展开，又一次阻挡住了他的攻击。风刺不信邪，整个人几乎化作无数残影，出现在了杨元的四面八方。他速度之快，几乎让这些残影在同时对着杨元的四面八方发起攻击，可每一道攻击都会被朴实无华的光幕挡下。A 级能力天幕，杨元就这样静静地站在原地，承受着风刺的连续攻击，动都不动一下，甚至还解说起了自己的能力：“我可以在身边制造出任意一片天幕，隔绝万物。如你所见，在不动用能量的情况下，以你的破坏力，根本无法打碎我的能力。”风刺又是一匕首刺出，却再度被天幕挡下。他后跳一步，拉开距离，微微喘着气，脸色却不是那么的好看。以他的体术水平，足以压制住绝大多数山境的存在。可这次却偏偏遇到了杨元这么个以防御为主的能力。
，他的每一次攻击都像是落在了一个充满弹性和柔力的防御屏障之上，仅凭借着体术，根本无法破开这道屏障。这是十分纯粹的能力克制。看来你已经认清了现状。杨元明眼笑着，对准风刺轻轻伸出了手。那么接下来该我出手了。他那毫无笑意的眼睛之中，闪烁起一丝冷漠，和脸上的笑容形成了剧烈的反差。下一刻，风刺竟然发现，在他的身体四周，竟出现了一道球形的光幕，将他照在了其中。天幕。杨元轻轻将右手有掌化拳捏成了拳头，绝息。蓝色的光幕似乎隔绝了所有的空气，风刺的脸色顿时变得铁青。他惊然的发现自己竟无法从这光幕之中呼吸，窒息的感觉逐渐包裹住他，那娇媚无比的脸变得发青，青筋暴起。风刺，霸顶看到风刺被困，惊吼一声，瞬间扑了上来。他双掌用力拍在天幕之上，却被一股无形之力所隔绝，根本无法触碰到其中的风刺。你这个混蛋！他猛地转过身来，怒视着杨元，挥拳砸来。可杨元却只是轻轻朝后一跳，笑意盈盈。就你这孱弱的体术，还是不要妄图攻击我了。他话音刚落，身体便微微一颤，硬吃了霸顶的共振冲击，却像是没事人一般。旋即，杨元身影消失，出现在了霸顶身后，一脚踹出，霸顶顿时趴在了地上，受到了极大的冲击。他正欲起身，杨元一脚便踩在了他的后背，将他死死的钉在了地上。二位议员，以迅雷之势压制住两人以后，杨元也是笑意不改。如果再不解放你们的境界，可就真的要死在这里了哦。他此刻的所作所为，竟只是为了逼迫两人解放出自己的境界，一个又一个，真是没完没了。霸顶低吼着，用力直起身子。为了等待那破格界士出现，他已经压抑太久了。现在的他只想解放自己所有的能量，将挡在他面前的人全部撕碎。恐怖的能量在他体内积蓄，仿佛下一刻就要爆发而出。霸顶风刺的声音，沉闷无比的从光幕之中传出。他此刻虽然呼吸困难，但目光却仍坚定无比，用眼神示意道：“再等等。”那位海城的守城人。能够在他们能量泄露的一瞬间，就对他们发起超远距离的打击。他们一旦在此刻外露能量，任务必定会失败，和死也没有什么区别了。霸顶注意到了风刺的目光，顿时理解了他想要说什么。可恶！他用力捏紧拳头，体内的能量再度压制下来，身体却因愤怒而不断颤抖。还不打算动用能力吗？杨元沉吟着开口，眼中露出失望之色。好吧，我倒要看看你们还能坚持多长时间。包裹着风刺的天幕再度收缩，几乎和他的身体紧紧贴住。原本就已经处于窒息状态的风刺，顿时感觉越发难受。他的整张脸近乎扭曲，因窒息而感到痛苦无比。十二点回收隔界时，忽在这时，杨元突然开口，笑着看向两人：“这是你们这次的任务，对吧？”“什么？”风刺如临冰窖，全身上下的血液似乎都被冻结了。为什么眼前的这个男人不仅知道具体的时间，还能知道他们任务的目标？不要再妄图等待了，我不会给你们拖到十二点的机会的。杨元从怀里掏出手机，展示在了风刺的面前：“你知道吗？”正常人窒息所用的时间平均为四分钟，而根据我的实验，窒息共分为三个阶段。现在的你已经进入到了第三阶段，就算你身体素质异于常人，也只需要两分钟的时间，你的大脑就会因为缺氧而致使你昏迷过去。但很抱歉，现在的时间是1 1点五十分，这也意味着，如果你还不解放能力，是绝对坚持不到12点的。你，风刺瞳孔缩至针眼大小，本就窒息的脸顿时又轻了几分。可就在这时，一道娇嫩的声音却忽然响起：“好的，知道了。”一直坐在矮墙上的林泉甜甜一笑，似乎在与某人进行着对话。即便是在杨元出现以后，都没有对他发起任何攻击。他从矮墙上悠然跃下，像是在宣判某种命令一般，看向了动弹不得的风刺与霸顶。守城人那边不用再担心了，现在全力解放境界，两分钟内把现场所有人都镇压。哦，杨元被林泉的话所吸引，微微偏了下头。然而下一刻，他的脸色微变，轰，轰，两声轰鸣从他面前响起。仅一个刹那的功夫，原本被他踩在脚下的霸顶飞身而起，化作球体的天幕，也于瞬间化作无数碎片，消散在了空中。两股风劲的能量波动齐齐升腾而起，似乎要将四周的一切都压倒崩毁。风刺擦着嘴角，大口大口的呼吸着，脸上的铁青飞速退却。霸顶则是咆哮一声，在能量的涌动之下，全身上下的肌肉似乎又撞射数分。收到。两人的脸上都露出一抹冷笑，沉声应道：“林泉的话，意味着能够阻挠守城人的一员已经来到了海城。”他们杀意沸腾，在全力解放境界的情况之下，早已蓄势待发。哈，你们终于还是解放了！杨元的脸上丝毫没有任何恐惧，反倒是同样充满了兴奋。他的身上同样迸发出了山境的能量波动。就让我来看看两位议员的水平究竟如何吧。海城某处老旧平房内，一直闭目休息的银远，几乎在风刺和霸顶的能量爆发的同时，就睁开了双眼。他眸光闪烁，低吟出声：“果然和他说的一样吗？”下一刻，他轻轻张开口，一股无形的波动便飞速冲出。当。一股巨大的轰鸣自院子之中响起，原本遍布落叶的小院瞬间像是受到了某种导弹的轰击，竟直接爆炸开来。银远眸光一闪，出现在院子中央，直视着尘土之中的一道身影。你好，天音阁下。一道儒雅的声音从那道身影的口中传出。
却见一个身着燕尾服的男人背负着双手，缓缓从尘土之中浮现。他的身上包裹着一层淡淡的能量，将天鹰准备打击远处的攻击拦了下来。你是？尹远沉吟一声，眼神逐渐冰冷了下来。须磨一会，第六亿元心仪能够如此轻松的将他的攻击化解，他脑海里能想到的就只有这一个身份了。那边的战斗，我不会让你插手。心仪微笑着开口，不如天鹰阁下把我邀进屋内，我们品上一会儿茶如何？霸顶，风刺目光冷然，轻轻开口，一分钟内。把他镇压，包在我身上。霸顶脸上露出自信的笑容，脚踏地面，瞬间逼近了杨元。风劲的能量波动在他身上流转，挥动拳头落下，咔嚓！杨元撑在身前的天幕瞬间破碎，竟无法支撑一拳之威。可他的表情却没有变化，只是脚步点地，朝后跃动。霸顶追上身来，又是一拳落下。这一次，杨元并未直接阻挡霸顶，反倒是蹲下了身子，躲开了这一拳。然而，他才刚刚蹲下，后背便被无形的冲击命中，整个人踉跄前行，身体俱震。就在这时，一道残影出现在他的侧方，手执匕首滑向脖梗，淡蓝色的光幕绽开，挡在侧边。匕首将光幕斩碎，杨元却借助着这一刹的空隙，稳住了身体，躲到了一旁。可嗨嗨，他揉着疼痛的胸口，无奈的笑了笑。果然，想要同时阻止两名封禁的一员，还是有点困难嘛。不要妄想那位守城人会来救你了。霸顶狞笑着冲上前来，想要抓住杨元，可杨元却灵活的闪躲开，随后立刻撑起天幕，挡住了一次冲击。他现在自身难保，哪里还有余力去来照顾你们？我们学院的事情。自然不需要那位守城人阁下插手。杨元连续后撤，不断与霸顶拉开着距离，神情重新变得风轻云淡。既然如此，那就请你死在这里吧！风刺冰冷无比的声音忽然从他身后响起，他身形如同鬼魅，手中匕首划破空气，朝着杨元的脖子斩去。在这个距离、这个速度之下，杨元避无可避。然而，咚！风刺的身影毫无征兆的被撞飞，撞入了远方的废墟之中。霸顶略显诧异和担忧的看了过来，可他此时也冲到了杨元的身边，挥拳打来，砰！漫天石头炸裂，霸顶的面前突兀出现一道拔地而起的石柱，阻拦了他的攻击。联兽教官，苍伟老师。不远处，白涛瞪大眼睛，满脸欣喜的看向了美术的大门口。只见从昨天开始就消失不见的联兽与苍伟，竟踏着轻快的脚步，平稳无比的朝着这边走来。徐野锦州的眉头顿时缓解，心中似乎对于现在的局势有所预料。原来如此，这就是你们的倚仗吗？风刺从废石堆里重新出现，目光极冷无比的扫视着联兽与苍伟。消失了数年的时间掌控联兽以及土地公仓位，过去的名号就不必再提了。联兽笑着摆了摆手，神情轻松。再敢用那个名字称呼我，我必宰了你们！一向平和的仓位，此刻的表情却变得阴沉无比。他之所以会任职龙下学院的老师，其中有一部分的原因，就是因为这个流传甚广的倒霉称号。受虚者在执行任务期间，因其能力的特征以及任务的结果，往往会被人取以各种各样的绰号。这些绰号一旦被人熟知，很容易就散播开来。伴随着其散播程度，很有可能就成为受虚者们的专属称号。而苍伟在第一次执行任务之时，就因为自己霸道的能力，被某个迷信的民众呼喊为了土地公，他就此成名。这个绰号也越传越广，想改都没法改。你们终于来了！杨元飞速闪身，来到了连寿和苍伟的身边，脸上依旧挂着笑眯眯的表情。你明明可以直接告诉我们你的来意，为什么又要特意隐瞒？连寿扫了他一眼，淡淡开口：“如果不是我麻烦银远那家伙，在你的身上留下了一道声音印记，我都不知道你会出现在这里。”我当然不能直接告诉你们了，杨元笑着应道，因为我从一开始就知道，在我们之中有内鬼的存在。如果那个内鬼是你们两人中的一位怎么办？你竟然还反过来怀疑我们？苍伟满脸惊奇，气急反笑的哼了一声，但他很快还是看向了远方的林泉，目光凝然，竟然是认知更替这样的能力，不过只是个眼镜，竟然能悄无声息的瞒过我们，潜伏在我们身边，破除他能力的功劳，应该都在那位徐野同学身上。杨元饱含深意的看了一眼徐野，也正是他成功找到了内鬼，我才能放心出手。并主动激活布置在我身上的声音印记，把你们两人叫过来。那小子一直都很行。连寿淡淡一笑，轻轻舒展了一下手脚。好了，废话不多说了。现在的当务之急还是镇压这几位议员。他目指前方，风刺、霸顶以及林泉三人，脸色都无比凝重的站在一起，与三位老师遥遥相对。他们之间虽没有交流，但一股无形的气场却在蔓延。先前还一直露出玩闹之心的林泉，此刻脸上都不怎么好看。事情的发展似乎已经有些超出他的预料。然而不知为何，几人都没有率先出手。反倒是默默等待了起来。徐野几人早已经退到美术馆的角落，这种级别的战斗，他们根本无法插手。他们在等什么？白涛紧张兮兮的看着前方，小声问道：“时间要到了。”徐野目不转睛的观察着战局，轻声回答道。他话音才刚刚落下，一声闹铃的响动声忽然自霸顶怀中响起。几乎在闹铃响的瞬间，恰好位于六人中间的空气顿时一阵扭曲，一道充满着能量波动的物体竟然就这样从虚空之中钻了出来，闪耀着耀眼的黑色光芒。那是一颗朴实无华的黑色石头，早已经被人封印在了另一道空间之中。此时此刻才解除了封印，重现于世。隔界石，几乎在看到石头的瞬间，六人皆是眸光一闪，心头大震。
霸顶几人如此小心，全部都是为了这颗隔界石。而连寿和苍伟也于瞬息间便将一切线索捋清，知道了他们现在最需要做的事情究竟是什么。这枚隔界石绝对不能让他们取走。原来一个月前从山城丢失的那枚隔界石，竟然在这里。苍伟心头大震，似乎抓住了什么线索。银远昨天才和我说过，他几周前刚斩杀了一名虚魔议会的议员。连寿也是眸光闪动，原来就是那个议员偷走了隔界石。两人心思急转，原本想要镇压风刺等人的想法。立刻更替成了将隔界石回收。隔界石是灾日降临以后凭空产生的某种极为罕见的特殊材料，其效果很霸道。那便是在注入灵力以后，能够以隔界石为中心，凭空出现一道隔绝一切物质的领域。这领域可比阳元的天幕要强得多，不仅能够隔绝万物，甚至还拥有着绝对无法打破的规则。就算是封禁、领禁的强者，都无法强行闯入领域之中。虽说维持隔界石使用所需要的能量相当之多，但其霸道的特性已经足以比拟一些强大的绝宝。至今为止。龙国共出现过三枚隔界石，皆被政府回收，用于保护某些极为重要的东西。而一个月以前，山城的一位受虚者偶然间发现了一枚隔界石，但这消息才上传给政府不到十个小时，这枚隔界石便被人偷走了。某位前去回收的受虚者强者迅速展开搜寻，却仅来得及发起一道攻击，便彻底失去了隔界石的线索。数周之前，海城之中出现了一道能量波动，立刻被一直聆听着整座城市的天音所察觉，他第一时间便发起了打击，成功抹杀了虚魔议会的第十五号议员。现在看来，那位十五号议员。正是将隔界石偷走之人，不管付出什么代价，我们都必须要将这枚隔界石回收。风刺几乎在隔界石出现的瞬间，便化作了一道残影，扑向了那悬浮于空中、才刚从空间裂隙之中钻出的隔界石。它的速度飞快，指尖已然触碰到了隔界石，身体却倒飞而出。连寿眸光不改，能力发动的同时，自身则用出飞影，一把将隔界石捏在了手中。在这种狭窄的环境之中，他的能力之强，几乎无人能够阻挡。把隔界石拿过来，霸顶像是一辆失控的卡车，飞速冲了过来。苍伟双手一拍，数座石柱拔地而起，挡在了其身前。可在霸顶的冲击之下，这些石柱尽数破碎。他双拳挥动，无数无形冲击打在了连寿的身体之上。连寿动都不动，身后的地面便凹陷破碎，却是使用了移花将这些攻击全部转移卸走。风，风刺的声音从远处传来。他在空中稳住身形，双手之间飞速舞动，像是结印一般引导着什么。进，最终他双手食指交叉，做出了一个祈祷般的动作。连寿的脸色微变，右臂竟然瞬间失去了知觉，他的右臂耷拉下来。掌心的隔界石坠落而下 ，A 级能力群风乱舞，连寿立刻辨认出了这能力的名字。即便在规则破坏类的能力之中，这也是极为难缠的一种能力。他反应飞快，还能保持活动的左手立刻下捞，想要将隔界石重新抓回手中。可半截匕首却破空而来，用力撞击在隔界石之上，将其弹飞。连寿一把抓空，也不恼怒，只是低喝一声：“苍伟！”是，苍伟声音留在原地，身影已经消失，出现在了弹飞而出的隔界石旁，伸手抓去。看起来你的飞影。并不如我的空洞快。一只纤纤玉手以比苍伟更快的速度抓住了隔界石，原本倒飞而出的风刺冷笑一声，后退消失。苍伟眼中闪烁起怒火，刹那之间，他的身影也消失不见。空中则连续出现数道无形的碰撞，恐怖的战斗波动让本就是废墟的美术馆变得千疮百孔。每一次碰撞，大地和墙壁都像是被轰击了一般开始碎裂。一道巨大无比的蓝色屏障蔓延开来，将整个美术馆所包裹。杨元并未参与到战斗之中，反倒是出现在了徐野等人的面前，护在了他们身前。风镜级别全力展开的战斗，就算是他也难以插手。徐野和白涛抬头看着空中，苍伟和风刺宛如隐身般消失。两人用力凝望，也完全捕捉不到他们的身形，只是那无形的剧烈碰撞在诉说着两人激烈的战斗。周离靠在几人身后，淡淡的看着空中，眼眸深处却出现了些许残影。他的嘴角微微扬起，自言自语道：“原来武术之外还有其他的体术技巧。”砰！伴随着一声剧烈的碰撞，苍伟和风刺的身影如同瞬移一般从空中乍现，两人似乎被彼此攻击的反震力逼退。齐齐后仰，原本位于风刺掌心的隔界石也被震落，直直的从空中跌落而下。是我的！他们齐齐低呼一声，身影再度消失，出现在隔界石旁，伸手争夺而去。连寿仅凭借着左手，略显勉强的抵抗着霸顶的疯狂进攻。他的目光一直紧紧跟随着隔界石。此时见到这种情况，他的眸光一闪，再度发动了自己的能力。即便相距甚远，可风刺却还是被连寿的能力命中，受到了冲击，身形出现一瞬的凝滞。苍伟则是眼中一喜，五指张开，是要将隔界石握入手中。我说你们！一道病恹恹的声音突兀无比的从侧方响起，这声音出现的同时，整个场面的局势便立刻发生了惊变。噗呲，四道雪花从美术馆的四个方向齐齐迸射而出，苍伟的身体从空中坠落，摔倒在地。他的腹部此刻竟出现了一个血洞，鲜血淋漓，贯穿了身体。不仅仅是他，不远处的连寿，甚至保护在徐野几人面前的杨元，腹部同一位置都齐齐出现了一道血洞。连寿也因为动作的凝滞，被霸顶找到机会，一拳打飞。徐野猛地转头。瞳孔收缩，注意到了一个藏匿于阴影之中、满脸阴暗的身影，并在病恹恹的开口，右手竟捅穿了自己的腹部。
，他的整张脸都因疼痛而不断变形，可却还是用那阴暗无比的声音徐徐开口：“不要再攻击我的同伴了，好吗？”病灾，风刺于空中一个后空翻，稳稳的落在地上，看着远方的病灾，露出了欣喜的表情。哈哈哈哈！霸顶也是振奋的挥动着自己的手臂，真有你的！可呀、啊，连手捂着腹部，从一堆碎石瓦砾之中站了起来。S 级能力，同生共死，竟然落入了虚魔一会手中吗？此刻的他，整个身体之上缠绕着一股令他虚弱的气息，使得他根本提不起半点力气。而腹部的伤势牵扯住了他的旧伤，令他体内能量紊乱，一时间竟无法动用能力。病灾所掌握的能力，竟一举重伤了他们三人。快，快把隔界石回收！病灾此时已经疼得半蹲在地上，呻吟不断。这种能力，未免也太可怕了吧！杨远捂着流血的腹部，眯眼看着远处的病灾，脸上的笑容都散去几分。这家伙的能力，才是这几个异人之中最棘手的，竟敢用这样的方式让我受伤！苍伟摇摇摆摆地从地上站起来，眼中迸发出些许杀意。四是察觉到了苍伟的杀意，并在忽然浑身一个哆嗦，本就痛苦的脸顿时埋入膝盖之中。对不起，我太自以为是了。你和他们道什么歉？我们是反派啊！霸顶龇牙咧嘴的大声喊道。对，对不起。病灾的声音再度传来，伴随着阵阵疼痛的呻吟。也别给我道歉啊！别说那么多废话，我们该撤了。风刺冷冷开口，却是趁着连受几人受伤的功夫，成功把隔界石捏在了手中。他的脸上露出深深的忌惮。这两名龙下学院的老师战力不俗，一旦拖成持久战，对于他们来说十分不利。尤其是那位时间掌控连兽，虽然不知道他为什么比传闻中的弱了许多，但面对这种传奇般的人物，绝不能有半点大意。他们已经完成了首要目标。至于次要目标的徐野，此时被杨远保护在身后，想要强行击杀有些困难，只能作罢。就在风刺动身的同时，霸顶也飞速后退，一把拎起角落里的病灾，将他扛在肩头，准备离开。至于林泉，早就在战斗开始的时候就消失在了场馆之中。可就在三人后退的同时，一团蓝色光幕却忽然升起，挡在了他们的身后。杨元遥遥伸出右手，操控着天幕，左手捂着受伤的腹部，开口便道：“你们今天休想把隔界石带走。”他一边说着，一边从怀中取出一根竹签，用力甩在了地上。流光一闪而过，风刺顿时感觉自己掌心中紧紧攥着的隔界石发生了变化。低头一看，一截竹签赫然落在他的手心，哪里还有什么隔界石的存在？杨元忍着痛低下头，原本插着竹签的位置已然变成了隔界石。绝宝交换之签。能够将一定范围内的物体同期进行位置交换，是极为昂贵的一次性绝宝。是你们输了！杨元捡起隔界石，高声喊道。几乎同一时刻，暂时稳定住伤势的连寿和苍伟，也是一前一后，同时出现在了他的身旁。如果换作平时，无论如何，他们都要追上去，将这几名异元斩杀。可隔界石的重要程度不言而喻。此刻他们身负重伤，主要目的也变成了守住隔界石。那股由腹部传来的虚弱感，不断消磨着他们的意志，使得他们的战意不断退散。不用去了。一只手忽然拍了拍风刺。消失许久的林泉竟在这时出现，巧笑嫣然地看了过来。一块破石头有什么好抢的？什么破石头？那明明是。风刺皱紧眉头，下意识地便开口念道。可乎在这时，脑海中的画面如潮水般回缩。原本在记忆里，他们拼命争夺的隔界石，此刻竟变成了一颗朴实无华的破石头。真正的隔界石在我这里哦。林泉笑着举起一颗漆黑如墨的石头，分明就是真正的隔界石。这下不仅仅是风刺，就连下方紧攥着隔界石的杨元三人，脸色也骤然一变。杨元猛地摊开掌心。在他手中紧紧握着的，哪里是什么隔界石，分明就只是一个普普通通的石头罢了。糟了，我们的认知被修改了。苍伟脸色大变，急声开口。在之前，他和连寿出现，见到林泉的一瞬间，两人便察觉到了林泉的能力。此时见到手中的石头，他立刻反应过来，似乎在隔界石出现的第一时间，他们的认知就已经被修改。不要上当了。然而就在这时，徐野的暴喝声忽然传来，他在误导你们。他飞速冲上前，左手用力抓向隔界石，右手则是抓着古霄。此时古霄能量流转。已然被修理手修复完整，变回了原本的模样。啧，林泉不快的啧了下嘴，却还是笑容洋溢。很可惜，你现在发现已经来不及了。不要以为只有你们有绝宝哦。他手中的隔界石变为了一个木质的竹筒，能量的波动涌起，杨元脑海里的记忆再度变化，掌心的石头又变回了隔界石。他这才惊觉，刚刚他们都被林泉误导了，并被替换了认知，误以为手中的隔界石是普通的石头，甚至为了误导他们，林泉连自己人的认知都进行了更替。反应过来以后，他立刻准备合上手掌。用能量封锁住隔界石，可林泉却比他更快一步，用力晃动了一下手中的竹筒。绝宝，快到桶里来！耀眼的光芒自竹筒之中飞出，瞬间落在了隔界石之上。隔界石立刻从杨元手中飞起，被吸向远方。与此同时，徐也察觉到自己已经无法抓住隔界石，二话不说，用力将手中的古霄劈落。紫银响转，我们撤了。林泉又取出一块淡紫色的宝石，用力捏碎，饱含深意的看了一眼徐也。有趣的家伙，我们还会再见面的。他手中的竹筒传来声响。已然将隔界石成功回收，随后也不等连寿几人反应过来，他们四人的身影便齐齐被紫光包裹，消失在了原地。咣当，半块隔界石从空中落下，徐野手中的古霄灵光散去，已然恢复了断剑的模样。
。在刚刚那种关头，他唯一能想到的办法，也只是用这无坚不摧的骨硝将格界石斩断。可即便如此，剩下的半块还是被林泉回收走了。哼，虚魔一会，他面色凝重，紧捏着骨硝，抬头看了一眼那几人消失的地方。下次见面，必不会让你们再逃走了。他，他们走了。白桃小心翼翼地从墙体后面探出脑袋，再三确认道：“没错。”徐野将骨硝重新插回剑鞘，淡淡念道：“真是吓人。”白桃这才松了口气，钻了出来。没想到竟然给他们跑了，这就是封禁的战斗吗？真是恐怖，恐怖！一直倚靠在墙上的周离嗤笑一声，直起了身子。他们连三成的力都没用出来，算什么恐怖？什么？白桃顿时一惊，这种声势连三成都没用到。是啊，封禁真正的战斗可比这恐怖多了。徐野淡淡开口。脑海里却回想起了当初在高空之上，阮瑞和那头夜枭之间的战斗，那大若陨石般的寒冰，深圳百米的战斗声响。今日在这美术馆内发生的战斗波动，连当初的一半都比不上。几名封禁如果全力在这里战斗，估计小半个城市都得被打烂。徐野继续道：“而且几位老师还要分心保护我们，防止我们被战斗所波及，自然要收着点力。可是那几位议员为什么又要压制自己的力量呢？”白涛依旧有些不解。这是一种不成文的规矩，或者说是大家默认的规则。连寿脸色微白，就伤被牵动，使得他气息都有些衰弱。虚魔议会的议员曾经也都是人类，他们自然知道我们的底线在哪里。如果他们敢率先释放出所有的力量，我们必定会为了防止城市被破坏，尽全力去击杀他们。在这种情况之下，像是他们这样的自私之人，根本无法像我们一样悍不畏死，胜率大大下降。所以，封禁以上的存在，在城市之中战斗，只使用三成力量，就成了我们和虚魔议会成员之间的默认规则。这样的规则，对于我们双方来讲都是能够接受的。当然，像是那些虚魔与虚兽，是绝对不会遵守这种规则的。所以，一旦遇到他们，我们也会立刻拼尽全力去把他们击杀。解释之间，连寿已经走到前方，将那半块隔界石捡了起来。此时，这块黑色的石头已经散去了大半的光泽，但还有一股能量的波动在其中不断闪烁。这次倒是有些大意了，没想到对方竟然有同生共死这样的能力存在。不幸中的万幸，也就是靠着徐野你斩断的这一半隔界石了。他看向徐野，眼神之中尽显赞许之色。你做的很棒，在这种情况下，宁可破坏隔界石，也绝不能让它落入敌人的手中。虽说斩断不会让隔界石的效果消失，但其力量必定会大大削弱。我们不知道敌人如此争夺隔界石到底有什么目的，不过此举也定能在一定程度上挫败他们的计划。他收起半块隔界石，目光忽然犀利无比的看向杨元。杨元老师，你现在可以解释一下，为什么你会出现在这里了吗？他和苍伟毫不知情隔界石的事情，可杨元却仿佛从一开始就是为了隔界石而来。你们应该也知道，我几年前就已经不再任职，加入了董事会。杨元捂着肚子坐在了地上，露出苦笑。董事会的职责并非是授虚，而是维护授虚者之间的秩序与平衡，以及处理一些特殊事件。一个月以前。这枚隔界石从山城丢失，我便被安排对此事件进行调查，但却一无所获。可隔界石的重要程度，你们也知道，所以为了找到他，我去寻找了那位挂师先生。挂师，徐野好奇地望了过来，那是一位山境的授虚者，能力是 S 级，求签问卜。杨元淡淡解释道，其能力可以通过摇签的方式给予所问问题的答案或线索。在他的帮助下，我共得知了三条线索。第一条线索是正午十二点，海城美术馆；第二条线索是龙下学院；第三条线索则是内鬼。听起来，这倒像是某种预知未来的能力。徐野若有所思地摸着下巴，他每接触一种新能力，都能感觉到一阵新奇。所以，你通过分析以及对入学考核时间的猜测，推测出了我们要前往海城进行考核。连寿皱起眉头问道：“没错，我在和校长表明来意后，校长便安排我加入了你们。”杨元点了点头。我本想独自前往海城，前去回收隔界石，但仔细想想，这第二条线索或许是在暗示我要借助两位老师的力量。而因为第三条线索，你对我们也有提防，因此一直不愿表明来意。苍伟有些不爽地看着杨元，这个家伙脸上一直露出欠抽的表情，任谁来都会把他当做内鬼。杨元略带歉意地笑了笑，只可惜隔界石还是被他们带走了半块。如果不是这位徐野同学，或许我的计划都会全部功亏一篑。我也完全没有想到，为了回收这块隔界石，虚魔议会竟然如此不计代价。多亏了我让银远那家伙特意在你身上留下了一道声音印记。连寿摇了摇头，如果不是这道印记发现了你的位置，这次恐怕连这半块都留不下来。提到此事，他忽然脸色微变，猛地抬头看向远方。等等，难道说那几个议员转移走的位置是在银远那边？咚咚咚！原本平整的院子，此时已经变成了一片战壕，无形的力量不断轰击拍打在地面之上，整个院子的地面都下移了几十厘米。不要再做无谓的尝试了，天音阁下。心仪微笑着站在原地，身上丝毫没有受到半点伤。你的声音是绝对无法越过我传递出去的。银远冷眼看着前方，顿感一阵头疼。这位第六议员的能力，恰恰好好的克制着他的能力，除非能够将这第六议员杀死。否则，他根本无法镇压远处那场激烈的战斗。然而，忽在这时，一直在银元耳中激荡的战斗声音骤然消失，他露出诧异之色，却立刻眸光一凝。只见一道紫色的光芒忽然在心仪的身边亮起，紧接着，四道人影就这样从光芒之中钻了出来。
，为首的灵泉钻出光芒，立刻眼冒灵光的看向了第六亿元，甜甜的呼喊道：“老师，我们来了！”紫影想转，银元眼神微动，瞬间锁定了面前几人。他已经确定，面前的这几个亿元正是刚刚在远处发生战斗的几人。伴随着他们出现在这里，也意味着战斗已经结束。老师，很抱歉，有人察觉到了我们的意图，隔界石只能回收半块。灵泉从竹筒之中倒出半块隔界石，不好意思的吐了吐舌头：“我没敢继续留在那里，怕那几位老师发怒。”无妨，这次的行动确实十分危险。心仪微微颔首，能够回收半块隔界石，已经算是完成任务了。他淡淡扫了一眼风刺三人，眸光清冷，没有丝毫感情。既然首要任务已经完成，我们也该撤了，没有必要继续留在这里。一边说着，他的身后空气一阵模糊，竟出现了一个黑洞，洞内星辰漫天，璀璨耀眼。想走？银远见此情形，立刻怒哼一声，声音自他口中飞出，转瞬之间便化作一道恐怖的音浪，冲向前方。可他的攻击却再一次被心仪化解，冲向了其身后。小院的墙壁被阴浪冲碎，足足蔓延出数十米。如果天音阁下不在乎破坏城市的话，大可放开了手脚，对我出手。心仪面露儒雅笑容，似乎已经拿捏住了银远。此次我们的目标只是这隔界石，并未对城中任何平民出手。若是天音阁下狠下心要留住我们，我也不在意和你在此处战斗。面对心仪的威胁，原本已然蓄势待发的银远身形顿时一滞。就趁着这个空隙，心仪已然带着几人钻入了黑洞，消失在了原地。多谢天音阁下成全。想要安然无恙的离去，怎么可能？天音眼中光芒一闪，忽然轻轻张开嘴巴，虽没有任何声音，但已经隐没于黑洞之中的心仪却是脸色大变，连忙挡在了几人身前。刺啦！黑洞消散在空中，银远则是阴晴不定地站在原地，最终却也只能闷哼一声，转身回到了小屋之中。这次对方准备十足，几乎完美地潜入到了城中，而心仪的能力又十分克制银远，着实令他颇为无奈。好在他最后发起的攻击十分迅猛，定能让其付出极大的代价。数百公里之外，砰！空气忽然炸开，几道身影从中跌落。原本一直淡然无比的心仪，捂着胸口，口吐鲜血，滚落在地。老师，林泉脸色大变，连忙将自己的老师搀扶起来。不愧是海城的守城人，心仪用力咳出一大口血，身体微微颤抖，竟一直藏着超声波这样的手段。如果在一开始天音就使用出这样的攻击，他必定会有所提防。可天音却一直隐藏着自己的手段，直到最后他们离去之时才释放而出。即便心仪一直开启着能力，都没能抵御这次攻击，当场受到了重创。可呀，心仪口中鲜血不断。似乎五脏六腑都被冲击到，产生了损伤。第六亿元大人，风刺脸色微变，担忧的看了过来。别担心，这个距离那位守城人感知不到。心仪挂在了林泉的肩膀上，虚弱着开口：“赶紧离开这里，先返回总部。现在的当务之急是要把隔界石回收回去。”对，没什么大事，稍微治疗一下就好了。之后我们再当面聊就好了。就先这样吧。连寿挂掉了电话，紧皱的眉头之上多出了些许愁云。他转头看向众人：“刚刚天音和我说，那几个议员已经逃走了。”就连天音先生都没能留下他们吗？苍伟有些意外，虚魔议会这次竟派遣了第六亿元拦住了天音。连寿冷冷开口：“为了回收隔界石，他们还真是下了血本。”这次的事件报告我会整理好上交给校长。那连寿教官，这次的考核，白涛听到那几位议员离开的消息，顿时长松了一口气，连忙开口问道：“考核自然要继续下去。”连寿理所当然的应道：“你们三人这次也算是立功了，不过一码归一码，这次你们的功劳之后自然会有奖励，但你们还是要继续完成考核。现在那几位议员已经离去。”考核的过程之中，应该不会有什么意外发生了。哼，我就知道。周黎闻言，顿时冷笑一声，松动了下筋骨，看向了徐野。既然事情已经告一段落，我们也该谈谈之前聊好的酬劳了。放心，我不会食言的。徐野此时已然走到了废墟内部的一处角落。早在之前的战斗之中，他就感知到了这里微弱的能量波动。一阵翻找之下，他成功找到了一颗黄色的灵珠，远远抛给了周黎。与此同时，他也平静地将两处可能会出现黄色灵珠的地点告知给了对方。如果你搜索的地方，灵珠被人提前拿走了。等到考核结束之前，我会给你补上足够积分的灵珠。”徐野淡淡念道，并没有打算违约，也算是没白来一趟。周离将黄色灵珠塞入怀里，随意的摆了摆手，头也不回的离开了。目送着周离离开以后，徐野这才转过头，看向了连寿老师：“我们在战斗之中不仅受了伤，能量消耗过度，队友还没了。继续考核的话，对于我和白涛而言，未免有些太不公平了吧？”“哦，你说这个是什么意思？”连寿顿时一乐，低头看了过来。徐野目光深邃，嘴角露出自信笑容：“如果我没有猜错的话，教官你撒谎了吧？”这次考核的白色灵珠从来就只有一个，那就是你最开始在手中给我们展示的那一颗。而这颗白色灵珠，只有当其他所有灵珠全部被收集以后，你才打算将它放出来供我们争夺。是又如何？你想做什么？连寿并未反驳，反倒是似笑非笑的看向了徐野。你虽然有大功，但我也不可能把这白色灵珠直接给你的。那样的话，对于其他同学实在太不公平。我的确有一点小小的请求。徐野黑然一笑，目光直视着连寿的眼睛。不过还请教官放心，这个要求很简单，绝对不会太过分的。除了徐野三人以外，没有人知晓美术馆内发生的事情。白小玲就像是凭空蒸发了一般，消失在了众人的记忆之中。更没有知道
几位虚魔议会的议员从海城逃走了。在和联兽达成协定以后，徐野和白涛也迅速离开了场馆，开始迅速搜集起了灵珠。考核仍在持续，转眼之间，一夜时间转瞬即逝，来到了凌晨四点二十分。呼，这是最后一枚了。徐野从墙壁之上抠下来一枚红色灵珠，交给了白涛。两人的眉宇间尽是疲惫，经历了一场乱斗，损耗了大量灵力，随后又马不停蹄地回到了考核之中。他们体内的能量消耗的颇为剧烈，始终没恢复到全盛状态。但这数个小时的时间里，两人搜集到的灵珠也达到了十颗，其中共有两颗黄色灵珠、两颗蓝色灵珠以及六颗红色灵珠，共计积分足足有三十六点。这个数量放在所有学生之中，也绝对算靠前的水平。剩下的灵珠不找了，估计用不了多久，最后一颗灵珠也要被取走了。徐野和白涛离开镜中世界，随便打了一辆车，坐在车上急速驰去。搜寻灵珠的路线，他特意设计过，因此他在计算好时间以后，也迅速朝着最终的目的地赶去。就让我们一同迎接这最后的狂欢吧。平静的话语从他口中传出，引得司机神色一凛，透过后视镜看了一眼徐野。现在的年轻人真是越来越中二了。凌晨四点半，一道剧烈的白色光柱猛地从海城的一角升起。这股能量波动频率特殊，只有能够领悟并运转能量的人才能够察觉到。在其出现的一瞬间，遍布在海城各处的新生们，不管是否在镜中世界，都猛然停下了手中的动作，抬起头来。那是，他们感知着这股波动，纷纷脸色巨变。白色灵珠，白色灵珠，高达五百积分。价值高达五百万龙币的特殊灵珠终于出现了，在它出现的刹那，所有学生的学生卡之中同时传来了连兽的声音：九十九颗灵珠皆已经被人所取得，现在只剩下最后一颗白色灵珠。接下来到考核结束前，你们皆可选择去争夺白色灵珠。白色灵珠的获取有别于其他灵珠，它被特殊的能量包裹在镜中世界内，只有用你们自身的能量包裹它五分钟，方可将其取得。祝你们好运！连兽的声音消失不见，所有学生都疯狂了，绝大多数的人都停下了手中的动作。二话不说，朝着能量波动显现的地方冲去。只要能够得到白色灵珠，他们就能够成为当之无愧的考核第一名。而白色灵珠所出现的地方，赫然就是海城那处废弃的美术馆。此时的美术馆内，一枚乳白色的灵珠悬浮于空中，四周包裹着能量。一道身影忽然出现在重新布置好的镜中世界内，他并未组队，一直在独自寻找着灵珠。白色灵珠出现之时，他距离美术馆也是最近的，只用了不到两分钟就赶到了这里。我竟然是第一个来到这里的。他立刻注意到了正中央的白色灵珠。整个人的脸上都露出了兴奋之色。只要我取到白色灵珠，我就是当之无愧的第一名。什么秦泽周礼都得在我之下。他二话不说，迅速冲到了灵珠旁边，伸手抓去。白色灵珠被他捏在手中，伴随着他能量的转动，包裹在白色灵珠周围的能量立刻开始缓缓消散。三分钟时间倏然而过，他的眼中也闪露出激动、紧张、着急的神色。再快一点，再快一点，只需要两分钟，我就能够得到它了。哈、啊！竟然有人比我们还快！三道人影突然出现在镜中世界里。一眼便看到了这名正在尝试取走白色灵珠的这名男生。糟了，有人来了！这男生面色一变，可掌心却仍不愿松开灵珠。快阻止他，别让他取走灵珠！三人组挥臂一指，立刻使用出了自己的能力。一条火龙呼啸而出，扑向那名男生。男生怒喝一声，身上被层层鳞片所覆盖，整个人身形拔高了数分，像是变成了一头怪物，硬抗住了这一发攻击。他的鳞片变得焦黑一片，还没来得及缓过劲来，身侧便激射而来两发子弹。砰！子弹打碎了他的鳞甲，他的右臂顿时血流如注。下意识地松开了握住白色灵珠的右手，就在他松手的刹那，白色灵珠周围原本已经消磨了大半的能量，立刻重新充盈了起来，将其再度包裹。这也意味着，下一个人想要取走灵珠，也必须在不被阻止的情况下，紧握其五分钟的时间。就差一点，就差一点，我就能得到它了。受话后的男生露出愤怒之色，也不顾身上的疼痛，怒视那三人，低吼着扑了上去。你一个人就想对付我们三个吗？太自大了！三人组也毫不示弱，身上能量涌动，准备将这名同学击溃。哈，白色灵珠果然在这里。又有声音从一旁响起，几人脸色一变，连忙停止了攻击。只见两道人影从另一侧出现，同样注意到了白色灵珠。数人视线相对，心中一紧，顿时明悟，这才是考核的最终内容。除非把所有人都击败，才有资格去手握白色灵珠五分钟的时间。而白色灵珠出现的气息波动，此刻波荡到了整个海城。这是一场声势浩大的大乱斗，只有最强之人才能战斗到最后。脚步声此起彼伏，短短停顿数分钟的时间，竟又有两人踏入了镜中世界。所有人在出现以后，都察觉到了这一件事情，竟都不约而同的没有出手，生怕自己在这里消耗了体力，反倒成为其他人的垫脚石。一时之间，整个美术馆似乎都陷入了一种僵局之中，所有人都虎视眈眈的抬头看着白色灵珠。不仅如此，汇聚来到美术馆的人也越来越多，很快人数就接近一半，足足二十人都从四面八方赶到了这里。小队与小队之间，人与人之间相互对立，但却没有人敢出手去争夺那白色灵珠。一旦谁先动弹，必将会成为众矢之的，被群起而攻之。我还以为早就已经打起来了。忽在这时，一道粗犷的声音撕碎了镜中世界，穿透而来。周离迈着霸道的步伐出现，几乎没有任何犹豫的朝着白色灵珠走了过去。没想到竟然是一群蠢货，一
在这里大眼瞪小眼。既然没有人敢取走他，那就由老子来把他收下吧。周离，你敢！见到周离出现的瞬间，所有人都露出惊然目光。可周离却理都不理众人，一个踏步就冲到了白色灵珠的旁边，伸手抓去。大家不要怕，一起攻击他，先把他淘汰。不知是谁率先喊了一嗓子，紧接着周离的四面八方便有无数攻击冲了过来。哈，这样才对。周离停止了动作。狞笑一声，用力重踏地面，脚下的石块被他踹碎，地板好像被掀开了一般，纷纷抬起，竟化作壁障挡在了他的身前。那无数攻击将这些地板打了个粉碎，可周离的身影却已然消失在了原地。你们还没有搞清楚规则吗？他的声音再度出现之时，已然来到了三名同学的身后。这三人还没反应过来，脑袋便被周离用力扣住，重重砸击在了一起。剧烈的冲击使得他们头晕目眩，当场昏迷栽倒。这最终考核的规则就是让我们奋出个胜负，只有战到最后的人才有资格取得这颗白色灵珠。将这三人击倒的同时，一道人影便出现在他的身后，挥动一柄长剑斩了下去。可他的攻击却被周离反手捏住，狞笑着挥拳砸在了其脸上。这道人影好似断线风筝般倒飞而出，整张脸血肉模糊，同样昏厥了过去。来吧，站吧，等老子把你们全部放倒，这颗灵珠自然是老子的。周离那毫不留情的手段，以及霸道至极的神情，顿时让在场的一众人都有所胆寒。可他们也都是天之骄子，很快便振奋了起来，带着怒火杀向周离。我们这么多人，还怕他一个不成？抱着这样的想法，无数人低吼着冲了过来。可周离脸上的笑意却越发浓烈。在这种情况之下，他的能力才能够发挥出全部的威力。霎时间，他就像一头人形凶兽，在人群之中不断奔腾，所过之处几乎没有人能抵得过他一拳。他目露血光，身上也受了大大小小的伤，可他却像是没事人一般，硬顶着伤害冲撞在人群之中。曲翼飞行在空中，不断加速，将自身的动能提升至极致，身影都有些模糊。他破空而来，双臂交叉于身前，奋力冲杀，撞向周离。是要将这全身动能彻底爆发，以速度来换取最强的一击。来得好！周离拨开面前两人，将他们像是投掷沙包般扔了出去，狞笑着前踏一步。咚！曲翼的双臂用力砸在了周离的胸膛，周离的身体猛地一震，后退一大步，脚下的地面顿时炸开凹陷。他的胸口出现了一道 X 型的伤口，血肉模糊。可他却仅用了半秒便稳住了身形，用力抓住曲翼的脑袋，朝着地面砸去。速度太慢了，曲翼余力未逮，毫无反抗之力的被砸入地面。强烈的冲击使他昏迷了过去。大地传来震动，一个男生此刻全力驱动着自己的能力，化作了一尊身高两米的巨大熊身，双爪呈现暗金之色，仅是奔跑便让大地颤鸣。他趁着周离和曲翼交手的功夫冲了过来，巨大的熊掌朝周离后背拍去，砰！周离的身体竟直接被这一击打飞，撞入了废墟之中。所有人欢呼雀跃，惊喜万分的看着前方。那恐怖的周离终于被击倒了，可仅是下一秒过后，他们的欢呼声便戛然而止。周离一个翻跳，便从废墟里跳了起来，胸口的伤势在以肉眼可见的速度恢复着。他抬头扫了一眼那化作巨熊的男生，狞笑一声，脚步一踏，下一刻他竟瞬间冲到了巨熊身边，一拳挥出，巨熊不受控制的斜飞而出，嵌入了破碎的天花板之上。在承受剧烈冲击的同时，他已然由熊化人被强制打散了能力，力量不过如此。周离淡淡点评一句，随后头也不回的将左拳砸向身后，试图偷袭他的人，却见一个染着淡黄色头发的男生鬼鬼祟祟的藏在他身后，正欲攻击。面对那霸道的一拳，他面色微变，竟做出了一个诡异的动作。只见他原地一滚，速度十分缓慢，就像是施加了慢动作一般。周离的拳头似乎命中了他，又似乎和他的身体穿梭而过，没有对他造成半点伤害。哦，周离转过头，有些意外的挑了下眉，又是一脚踹出。黄毛才刚刚翻滚站起，连忙再度一滚。周离的攻击再度打空，似乎根本无法命中这个黄毛。黄毛露出一抹窃喜，大声喊道：“我来拖住他！你们趁现在有什么大招，赶紧放！”可他的话才刚刚落下，身体便被一团血影砸中，飞了出去。呵，什么东西？周离收起拳头，不屑地嗤笑了一声：“只要速度够快，就能够在能力间隙命中你。”然而就在此时，他却忽然察觉到一股危险，迅速转过头来，纵然是他，瞳孔都是一缩。一道炽烈的光芒自场馆的角落闪耀而起。唐小婉满脸虚汗，面色苍白地站在原地，面前竟然是一尊大炮，在他身旁还站着两个女生，似乎在保护着他。察觉到了周离的目光，唐小婉脸色一变，用力拉响了大炮。这大炮是以他能力构建，威力自然不如真正的炮弹，因此也不用担心周离会被打死。火光自炮口涌现，炮火蓄势待发。可唐小婉的瞳孔却忽然一缩，却见周离霸道的身影竟直接俯冲到了他的面前。我可不能让你把他打出来！他淡淡开口，右拳竟直接塞入炮口。轰！剧烈的轰鸣响起，好似产生了爆炸一般。下一刻，唐小婉以及身旁的两个女生竟直接被炸膛所带来的气浪先飞了出去。那两个女生撞在地上，当场昏厥。唐小婉则是不断倒飞，即将撞在墙上之时，却忽然感到背后传来一股推力，她摔倒在地，满脸惊恐。却发现自己并未受到什么剧烈的冲击，转头一看，背后却只有一堵普普通通的墙。再看前方，剧烈的炮火自然也波及到了周离。
，可尘烟散去，周里整条右臂血肉模糊，整个人沐浴在尘土之中，猩红的双眼却使得他像是一头怪物。他似乎已经战斗到有些疯狂，赤红着眼睛，忽然转头挥拳，砸向了距离他最近的一个人。这一拳之霸道，比之先前的每次攻击都要恐怖万分。那名同学顿时双腿一软，摔倒在地。不，不要！他能够感觉到这一拳落下，他绝对会死。呼！一堵风墙凭空而生，挡在了周里和这名同学之间。狂风牵扯着周离的拳头不断缓速，最终周离的拳端紧紧贴住那名同学的鼻梁，力量竟全部被卸去，没能继续落下。可那同学却仍是双眼一翻，硬生生被吓晕了过去，任凭他们都自诩天之骄子，可在周离这种怪物面前，却仍然显得不值一提。周离，你的情绪失控了。秦泽淡然无比的声音自远方传来，在他的身后跟着一男一女两名同学，以他的实力，竟也和他人组成了一个小队。失控。周离狞笑着回转身形，覆盖双眸的血光退散了几分。那你可能是没有见到过我失控时的样子。秦泽三人才刚赶到这里没多久，他在出手拦下周离以后，目光扫视一周，表情微微一凝。短短二十分钟的时间，整个镜中世界早已变得狼狈不堪。地上昏迷重伤的人数已经接近二十人，全都是被周离放倒的，其中更是有接近一半的人身上血肉模糊，身负重伤，但好在没有性命之危。大家同学一场，你这样心狠手辣，未免太过分了。秦泽平静无比的推了下眼镜，直视着周离。在他出现以后。场中还能保持活动的十多人立刻投射而来了希冀的目光。所有新生之中，抛开完全没出现在这里的安兰而言，就属眼前两人战力最强。刚刚他们目睹了周离那霸道恐怖的战斗力，此时早已心生恐惧，无心再战。秦泽在他们看来，似乎是唯一一个能够阻止周离的存在。这重要吗？周离回转身体，身上血红色的能量随着呼吸不断起伏。就算是你想要得到这枚白色灵珠，都要将其他人全部淘汰。至于淘汰的过程，很重要吗？至少我不会像你一样，把这些同学打成这样。秦泽平静应道：“妇人之仁。”周离冷哼一声，懒得和秦泽争辩。老子最讨厌的就是你这样的家伙。你和这群自诩天才的废物们不一样，全身上下都散发着一股大好人的气息，简直令我作呕。秦泽有些意外的看了一眼周离，多谢夸奖。老子可没在夸你。周离用力一踏地面，朝着秦泽就扑了过来。既然你想要阻止我，那就来试试看。你们退后。秦泽忽然一甩衣袖，柔和的风便将身后两人吹退数米。随后，他目光凝然，右掌摊开立在身前。暴风卷动，化作一片风网，同周离撞击在了一起。仅一个刹那的功夫，二者之间的碰撞便卷起了一股狂风。霎时间，还位于镜中世界的十多名学生顿时东摇西摆，站立不稳，面色惊恐地看向前方。这股战斗波动真的是实境能够释放出来的吗？周离的拳头被无数狂风牵扯着，可他却仍一往无前地挥动着右臂，血色的能量撕扯着身体四周的一切，用极为缓慢的速度不断向前。哈！忽在这时，他怒喝一声，拳端爆发出滔天血光。力量再度猛涨三分，伴随着他的发力，位于他脚下的地面瞬间破碎，漫天碎石被狂风卷动，毫无规则的射向四周，其中数颗石头紧急射向了早已经重伤倒地的几名同学身体之上。秦泽注意到了这一画面，脸色微变，立刻朝着那个方向轻轻一挥，一股柔和的气流拔地而起，将那几颗碎石吹飞。可他也正是这么一分心，便被周离找到了机会，一拳破开风网，拳头逼近了躯干。咚！秦泽的腹部被直直的命中，倒飞而出。但他在倒飞的过程之中，身后出现数股微风，不断作为缓冲带将他的身体拖住，而他的腹部也有一团旋转的气流，卸去了周离冲击所带来的力道。可即便如此，他却还是一阵气血翻涌。在这种情况下，也要想着保护其他人吗？周离不屑地啐了一口唾沫，看向秦泽的眼中带着浓浓的嫌弃。喂，秦泽！他没有继续追击，反倒是大声喊道。秦泽此时才刚刚落地，勉强稳住身形，抬起头来。这样打下去，未免也太无趣了。周离淡淡念道。就算这样把你击败，也没有什么意思。这里的他人都没有资格来争夺这颗白色灵珠。此言一出，那剩余的十多人顿时露出不爽的表情，但却都有些哑口无言。在这两个怪物的面前，他们引以为傲的能力根本算不得什么。你想要做什么？秦泽眉头一挑，隐隐约约已经猜到了周离的想法。来清个场吧，把无关人员清理出去。周离话音才刚刚落下，身影已经追上了秦泽，出现在了他的面前，挥拳落下。秦泽沉默不语，却也不想再让身边的同学们再受伤下去。他不再犹豫，身上顿时激荡起一股狂风。如你所愿，狂风同周离的拳头触碰在了一起，顿时像是爆炸了般扩散而出。两人的攻击就这样冲击在一起，那股狂风化作龙卷，以他们为中心不断蔓延扩散。霎时间，被这股龙卷风所触碰到的所有人都不受控制的被牵引进其中，一股股柔和的风力将他们的身体所包裹，血红色的能量不断缠绕，将他们死死的定在风中，动弹不得。狂风缠绕着剩余的十多人，以及地上躺倒的二十多人的身体，不断朝外扩散。唐小婉也不受控制的被这股狂风卷入，他不可思议的看着狂风的中心，无比不甘，却也只能被这股狂风带走。半分钟后，狂风轰然消散，除了周离和秦泽以外，所有的人都被这股暴风吹出了镜中世界，风起云涌。
，原本喧闹惨烈的场馆顿时变得无比安静，只剩下了周离和秦泽两人。他们目光相对，正准备奋出胜负，一道慵懒的声音却忽然从一处响起：“终于没人了。”徐也不知道从哪里钻了出来，像是凭空出现般站在了场地之中。为了等你们清完这个场，我都快等困了。徐野的突然出现令周离和秦泽都看了过来，在其身后，白涛躲藏在墙体之后，仅露出脑袋，神情猥琐至极。“你是什么时候进来的？”周离斜眼看来，眯起眼睛。自打他进入这里起，他就一直感知着四周的波动，却丝毫没有察觉到徐野的气息。我是第一个来到这里的，徐野平静回应道。就在数小时之前，他以自己能量耗尽以及回收半块隔界石的功劳当做筹码，成功让连寿答应了他一个请求，那就是提前告诉他白色灵珠出现的时间和地点，并允许他提前五分钟进入镜中世界。连寿同意了这个请求，但也做出了限制，那就是不允许徐野在有人出现之前提前触碰白色灵珠。因此，他便借助着白涛的能力，一直藏到了现在。哦。是吗？周离轻哼一声，不以为意。虽然我承认你的头脑不错，但论起正面战力，你不可能是我们两人的对手。他眼里只有秦泽，丝毫没有把徐野放在眼中。你说的没错。徐野淡淡开口，单论战斗力而言，我连你们的一半都不如。只是很多时候，胜负的关键根本不在于战斗力如何，真正重要的是能不能找得到对方的弱点。他的表情逐渐严肃起来，平静的看着前方的周离与秦泽。今天的这个白色灵珠，我势在必得。接下来，我会用最直接的方法把你们两人淘汰。弱点，周离闻言大笑了起来。我很想知道，在你眼中，我的弱点是什么？徐野挠挠头，没有理会周离，反倒是看向了眉头紧皱的秦泽。就从你先开始吧，秦泽同学。我，秦泽没想到徐野会点到自己的名字，他目光深邃的看来，还没说话，瞳孔便猛地一缩。却见徐野伸手一拉，竟从白涛藏身的墙体之后，扯出了一个人影。那是一个齐耳短发的女生，也是先前一直站在秦泽身后的那个女孩子，是他在此次考核之中的队友。他此刻双手缩在袖子之中，被绳子连带着袖子一同绑住，嘴上被绑着胶带，满脸的惊恐。就在先前的狂风之中，秦泽特意将自己的两个队友也送出了镜中世界，不愿他们被战斗所波及。乔云，秦泽一向儒雅的表情，在这一刻变得极为阴沉。很显然，就在他将自己队友推出场地的同时，徐野用了某种方法将他劫持了下来。只是因为他们两人请求你，你便于心不忍，和他们组成了小队，并帮扶着他们获得积分。徐野毫不留情地把这位叫做乔云的女同学扣住，夹在自己的臂弯之中。后者拼命挣扎着，口中发出呜呜之音，眼中都有泪花在不断闪烁。看着秦泽疯狂的摇头，眼神之中闪露出惊恐目光。而你最大的弱点就是心软以及过分善良。徐野遥遥看着秦泽，嘴角露出了一抹邪意的笑容，像极了反派。下一刻，他竟直接把乔云推了出去，并朝着他头顶扔出一截石块，以石块为中心，朝着方圆十米蔓延出无数白色丝线。在修理手的作用下，半截被周离打碎的柱子飞速修复，旋即急速从空中坠落，朝着乔云的身体砸去。轰！周离微微后退一步，却见自己面前的秦泽几乎瞬间冲了出去。他目光冷然，全身包裹着狂风，不顾能量的损毁，飞速冲到了乔云的身旁，将他抓住冲了出去。半截柱子轰然砸落，砸穿无数尘土。狂风呼啸之间，秦泽飞速后退，整个人的眼中都闪露着愤怒。徐野，你真的想杀死他吗？如果不是他的速度够快，乔云已然被那柱子砸中，必将出现生命危险。他的话音还没落下，忽然腹部一疼，难以置信的低头看去。只见乔云被紧紧捆绑着的双手之中，竟紧紧捏着一截仅有刀柄的匕首，在袖子的遮掩之下，秦泽竟根本没有察觉到这截刀柄。白色的流光包裹在刀柄之上，延展修复出刀刃，以极为精妙的角度捅穿了他的腹部。乔云的眼泪夺眶而出，拼命颤动着身体，想要把匕首拔出，但却根本做不到。丹田是能量运转和产生的源头。徐野淡淡的看着秦泽，似乎对于这个结局早有预料。现在的你，腹部受损，能量紊乱，一旦使用能力，会让你受到极大的反噬。你这个秦泽半跪在地上，疼痛使得他满头冒汗，极高的素质与涵养让他没有骂出什么词汇。可即便如此痛苦，他还是轻柔的将乔云放在自己的面前，指尖射出两缕气刃，将捆绑住他手脚的绳子绞碎。乔云在脱困的瞬间也不顾疼痛，立刻用力将嘴上的胶带撕掉，哭喊着冲到了秦泽旁边：“对不起，对不起！”他颤抖着双手握在匕首之上，想要将其拔出，却在看到秦泽痛苦的表情后，又变得惶恐犹豫，不知道该不该拔出来。放心吧，我没事。秦泽温声开口。安慰着乔云，并颤颤巍巍地站起身来。乔云连忙搀扶住他，看向徐野的眼神之中充满愤怒与恨意。这本来就不是什么生死之斗。秦泽虚弱着捂着腹部，看向徐野。但你用这种方法来暗算同学，实在过于卑劣。他没有再多说什么，就这样在乔云的搀扶下，头也不回地朝着镜中世界之外走去。是我输了。徐野转过身来，看都不看消失在镜中世界的秦泽，而是把全部的注意力都放在了周离的身上。现在就只剩下我们两个了。周离一直静静站在原地，注视着秦泽被徐野暗算。并离开这里，没有任何出手的打算。此刻见到徐野看来，他顿时咧嘴一笑：“徐野，你简直比秦泽还要怪！使用出这般卑劣的手段，
，你的心中竟然都没有产生任何愧疚或者不好意思的情绪。”他转过身来，直视着徐野：“你可真是个纯纯正正的恶人啊！”多谢夸奖。徐野面色平静，冷然看着周离：“刚刚你说要用最简单的方法击败我。”周离的身上缠绕起了血红色的能量，爆冲而出，以极快的速度逼近了徐野。让我看看你有什么手段。就在他动身的同时，徐野便开启了废雪，朝后躲去。他的速度同样被加持的极快，两人一前一后追逐而出。咚！周离一拳穿过，被徐野侧身躲开。紧接着便是飞起一脚，徐野下蹲身子，似乎提前预知到了攻击一般。他在蹲下以后，飞速朝后仰去，并用双手撑在地上，好似体操队员般完成了一个后空翻。才刚翻过身子，先前所站之处便被周离用力踩踏，出现一片裂痕。徐野翻身站稳，借助着周离停顿的功夫，一记血冲打出。周离不躲不闪。毫无防御的映射这一击，胸口顿时塌陷数分，浑身颤动的同时，左手却如同闪电般探出，用力抓住了徐野的手臂。紧接着，他右拳加速，直直的命中了徐野的身体。咚！徐野的身体好似沙包般飞出，直接被打出十多米远，滚落在地。漫天血雾飘散，他捂着胸口，踉跄站起，剧烈的疼痛遍布全身。虽说已经及时将能量汇聚于胸口，但他根本也防御不住周离的一拳之威。嗨嗨嗨！徐野站在原地，剧烈咳嗽着。远方的周离似乎也在缓和着刚刚受到的血冲之力。两人竟陷入了短暂的僵持之中，很奇怪吗？徐野擦去嘴角的血迹，眸光清冷的看向周离，没有恐惧的加持，你的伤势恢复的速度变慢了。他索性直接散去了废血，就这样站在原地和周离遥遥相对。周离见此情形，也没有打算继续追击，身上的能量汇聚于胸口，开始以缓慢的速度恢复着伤势。他狞笑着看着徐野，看起来你分析过我的能力。是啊，虽然不知道具体名字，但你的能力效果应该是操控负面情绪吧？徐野淡淡开口，用慵懒的语调念道：“恐惧。”可以使你的恢复速度加快，愤怒可以使你的力量增强，贪婪可以使你的速度变快。目前来看，这是你最擅长利用的三种负面情绪。你有着和你体型截然不符的智慧，平时的行动看似霸道，但实则却是为了引导他人产生剧烈的情绪波动，以此来开启自己的能力。你故意不穿上衣，在战斗之中宁愿让自身受伤，也要露出一副无畏的模样，是为了激起他人的恐惧。而你口中的嘲讽的话语，以及那咄咄逼人的霸道姿态，也是为了引起他人的愤怒。这些负面情绪都会化作你的力量。使你能发挥出能力的效果变得极强无比，并且你的能力似乎并不限人数，所以越是人多的地方，负面情绪就越浓烈，而你也就越强。他直视着周离，目光凝然：“我说的没错吧，周离？对于我能力的分析，确实有模有样。”周离咧嘴一笑，随意的晃动了下脑袋。他胸口的伤势此时已经恢复的大差不差，但却也不着急发起攻击，反倒是悠然的站在原地和徐野聊起了天。但你的推理之中共有三个错误，愿闻其详。第一个错误，我不穿上衣的原因，单纯是因为我嫌热。周离狞笑着解释起来：“第二个错误，我不是受伤以后故意装作无所谓，而是我根本不知道疼痛是什么感觉。而第三个错误，我的能力从来都不是我主动开启的，自我出生开始，这个能力便激活了。”他冷笑一声：“如果你能帮助我关闭这个该死的凡人的能力，我一定会好好感谢你的。”徐野瞳孔微缩，看向周离的眼神闪过一抹震惊与复杂，但他很快将这念头按下，转而看向周离。原本我还在想要如何引诱你主动开启能力，但现在看来倒是省去了这个步骤。你刚刚问我。我想用什么方法去击败你？现在我就来告诉你。他话音刚落，周离的表情就变了。原本他从徐野的身上几乎感知不到什么明显的负面情绪，可就在这一刻，无数阴暗、冰冷、邪恶、愤怒、悲伤、憎恨以及各种各样的负面情绪，就如同潮水一般，朝着他的脑海之中汹涌冲来。轰！周离单膝跪在地上，一股远超十境的能量波动，竟从他的身体之中汹涌冲出。此时此刻，他那血红色的能量竟变得有些发黑，不断肆虐缠绕在他的身体四周。仅仅是剐蹭到了地面，便将地面扯碎，石块飞溅。你，周离口中仅说出半个字，便低吼一声，双眸被一缕泛着黑光的赤红色所包裹。徐野的眼神此时冷漠至极，眸中没有任何的情感波动。从之前我就感觉到了，你自己的情绪似乎也会或多或少的被负面情绪所引导。一旦这个负面情绪达到了某种界限，你就会被其所引导，失去控制。你能够感觉到吗？一个人压抑了数年的负面情绪一同爆发而出的感觉会是什么样子？他一人所爆发的负面情绪。竟比先前数十人之和还要浓烈，你这是在找死！周离的声音好似变成了野兽的嘶吼，几乎完全失去理智。在他身上所缠绕的恐怖能量，几乎化作实质，将他的整个身体包裹。数秒过后，他猛地站起身来，全身上下散发着令人浑身难受的气场，双眸更是泛起了黑红色的光泽，宛如野兽一般低吼连连。他那凶狠的眸光紧盯着徐野，似乎要将这片空间内唯一存活着的人撕碎杀死。徐野面无畏惧，自言自语般的念道：“这种状态之下的你，已经没有人能够阻止了。”一旦发起攻击，我必定会受到生命危险，到时候几位老师必定不会置之不理。他的眼中竟也露出些许疯狂，把自己当作赌注，放在了胜负的天平之上。在这种战力相差悬殊的情况之下，这也是他能得到的最佳方法。周离身上的气场极为恐怖。
，那股气场纵然相距很远，仍令得躲藏在墙后的白涛浑身一寒。他只感觉自己像是被扔入到了一个深渊之中，满心涌现着绝望、愤怒、不甘等无数情绪。这股感觉令他脖子一缩，连忙又朝后退了十多米，紧贴住了镜中世界的边缘。一旦有什么危险发生，他必会第一时间逃出这里。徐也默默地看着周离，一旦周离彻底失控，几位老师就会出手制止。到时候，镜中世界之中便只会剩他一人，取得白色灵珠自然是轻轻松松。至于其余还能行动的人，他们也根本不知道这里面发生了什么。刚刚周离的恐怖战力已经令他们胆寒。没有人敢尝试着再进来瞅一眼，一旦被周离所察觉并发现，他们的下场可想而知。周离的口中仍发出含糊不清的嘶吼，下一秒，他便如同一头胡乱冲撞的凶兽，朝着徐野走来。两人的距离越来越近，很快就只剩下了三米的距离。而就在这时，周离重重一步落下，却没有再继续前行。你是不是以为让我失去理智以后，就能够借助老师的手把我淘汰？周离低沉的声音伴随着重重的喘息声响起。什么？徐野的表情也是微微一凝。事情的发展似乎和他预想的出现了偏差。抬眸一看，周离的脸上挂着狞笑，已然被暗红色充斥的眼眸，此时竟如同潮水般退散，露出他那充斥着凶狠的瞳孔。我从出生以来感受到过的负面情绪，是你的十倍乃至百倍。区区这点负面情绪，也想让老子失控？这下是你作茧自缚了，徐野。感谢你给予了我这么多的力量。他挥动右臂，缠绕在身上的能量顿时包裹住了整条右臂，释放出了极强的威压。不想死的话，就给我自己滚出去吧，不然你会变成什么样？老子可不管那么多。距离美术馆不远处的某个土坡之上，湛蓝色的水幕横亘于空中，映照着镜中世界内的画面。绝宝镜花水月，这是连寿手中的一样绝宝，能够像是监视器一般映照出范围之内任意位置的画面。此刻的他正盘膝坐在地上，和苍伟、杨元两人一同观看着这最后的争斗。你们怎么看？连寿腹部缠着一圈绷带，竟然在膝盖上放了一袋瓜子，十分悠闲的吃了起来，丝毫没有紧张之色。还能怎么看？杨元笑眯眯的开口，顺手从连寿怀里抄起一把瓜子。虽然徐野同学十分聪明，也想到了这种投机取巧的方法，但他绝对想不到被誉为超危险的 S 级能力十宗罪到底有多恐怖。我听说过周离这个小家伙，十多年前他所引起的那一场社会新闻，现在我都还记忆犹新。是啊，连寿叹了口气，眼中露出些许怜悯。一个小孩子出生就觉醒了这种能力，并且一直处于无法关闭的状态。他从小性格就已经被扭曲，之后又被关入监狱十多年，他所接受过的负面情绪，岂是常人能够想象的？不过话说如此，徐野这小子竟然能让周离出现这种状态。真是难以想象他心中到底积蓄了什么。不得不说，连寿老师，你这次带的新生真的是藏龙卧虎。杨元悠悠感叹一声，看来这场考核胜负已定，现在的周离已经无人能挡了。胜负已定吗？连寿露出了饱含深意的目光，嘴角也扬起了微笑。那可未必哦。哦，此话怎讲？难道这种情况下，徐野还能有什么其他的方法不成？杨元顿时来了兴趣，眸光一亮。连寿挥动了一下手，半空中的蓝色光幕立刻分出一半，浮现出了整个海城的地图。地图之上。光点分布在城市四处，大半的光点则聚集于美术馆前。这是学生们学生卡内的定位装置，标注着每一个人的位置。就在昨天晚上，大约11点多的样子，徐也曾去找过一个人。连寿微笑着指着地图，淡淡念道：“虽然不知道他们之间究竟聊了什么，但很显然，这个人就是他的后备计划。”杨元眸光一闪，紧盯着地图，终于发现了异动，却见一个光点正在用不快不慢的速度朝着美术馆靠近。而那道光点所代表的人，令他意外不已。难道说？杨元激动着开口。猛地站起身来，手中的瓜子皮全部飞了出去。如果是那家伙的话，说不定真的可以。我说你们两个，苍伟抽动着嘴角，顶着满头的瓜子皮，终于忍不住了，怒斥而起：“能不能有点素质，不要把瓜子皮乱扔了？我们身为受虚者，应该有基本的公德心啊！”镜中世界之外，数十名学生坐在地上，面色复杂的看着前方朦朦胧胧的镜中世界，却没有一人敢再踏入其中。刚刚周离的霸道与强大，已经令他们丧失了继续争斗的心。尤其是在秦泽重伤着从镜中世界走出以后，他们心中的惊惧更甚。他们并不知道徐野和白涛还在镜中世界的事情，只以为周离已经十有八九得到了白色灵珠。秦泽，你还好吗？乔云心疼无比的替秦泽处理着伤口，在几名同学的帮助下，秦泽腹部的小刀已经被取出，伤口也停止了继续流血。我没事，放心吧。秦泽露出温润的笑容，宽慰着乔云，视线却看着自己掌心的一截石块，若有所思。这石块是之前从乔云怀里跌落下来的。秦泽立刻便察觉到石块的坠落，并将其捡了起来。他很快判断出，这石块的来源正是刚刚镜中世界内某处地砖的碎片。将石块放在乔云怀里，是为了在最后关头保证他不会被石柱砸中吗？以他的聪明，几乎瞬间推理出了石块的来历，以及为什么会出现在乔云的怀里。而你正是利用了我的心性，去赌我不会放弃乔云，从而将我算计致受伤。秦泽无奈苦笑一声，翻手将那石块捏成了粉碎。我真是被你完全看透了，徐野，那个该死的家伙，就应该让周礼好好把他揍一顿。乔云自然不知道徐野在他身上放着的保命后手，心中恨极了徐野。我也很好奇，他能用什么手段对付周离。秦泽摸着下巴
目不转睛地看向了镜中世界。就算他不受伤，想要赢过周离的胜率也只有四成不到。他着实想不到徐也能以什么方式对付周离。忽在这时，聚集在一起休息和疗伤的人群之中传来了一声声喧嚷，他们像是看到了什么不可思议的事情，纷纷惊呼出声。秦泽循声回望，却见人群自然而然地分开，流出一条道路，而一道人影竟就这样徐步走了过来，径直朝着镜中世界走了过去。他竟然会出现在这里！秦泽淡蓝色的瞳孔微微闪耀光芒，露出了不可思议的目光。加更一张，花，徐野的身体被周离捏在掌心，像是离地一般在地面高速摩擦，随后用力的甩飞了出去。血雾飘散，徐野开启废血，试图稳住身形，可还没站稳，周离就再度冲了上来，脑袋后仰，随后用力撞来。当，徐野被这一撞撞到头晕目眩，竟出现了一瞬间的晕眩。噗，身体上遭受到的冲击令他不由得吐出血来，意识慢慢回归。他却已经连站都站不稳，直接一屁股坐在了地上。他没来得及缓冲体内的伤势，连忙就地一滚。咚！先前所在之处被周离踹了个粉碎。这家伙真的是个怪物！徐野心中大喊，眼中露出些许着急。能力的差距注定了他无法在正面和周离抗衡。即便废血已经升级到了 C 级，可面对能力爆发的周离，他完全不是对手。此时此刻，他都有些后悔自己刚刚释放出负面情绪的行为。这一举动非但没有达成他预想的效果，反倒成为了周离能力的助力，让他的实力暴涨数分。那家伙还没有到吗？纵使徐野早就为自己安排了后路，可周离身上的异变令他猝不及防，颇有些计划赶不上变化的感觉。咚咚咚，周离连续数脚落下，将徐野脚下的立足之地破坏了个粉碎。无奈之下，他只能快速跃起，可身体才刚刚飞起，周离的拳头就像是计算好一般冲来。情急之下，徐野只来及得用右臂护住胸口，能量汇聚，咔嚓，骨裂的声音响起，他惨叫一声，整条右臂的骨头竟然都被周离一拳打碎。还不打算认输吗？周离狞笑着逼近。攻势好似咒语狂澜，丝毫没有停手的意思。不行，躲不开了。徐野脚步虚浮，浑身因疼痛而不断冒出虚汗，自知无法躲开这一击，还不能倒在这里。情急之下，他也只能默默使用了自己的第一张底牌——退凡，作用目标修理手。淡淡的红光在他的身上一闪而过，他顿时感觉到了修理手的等级得到了提升。B 级修理手可修复一切非生命物体，作用距离10米，使用一次后恢复原样。脑海中对于修理手的概念一如既往的简单。似乎在能力等级提升以后，也没有发生任何的变化。徐也来不及细想，用还算完好的左手于地面一拍，在他脑海里，对于这里的记忆之中，原本这里有一面废墙，早就因为剧烈的战斗碰撞而崩毁。修理手，他将退凡给予的这一次机会用于修复面前的墙体。刹那间，原本空无一物的地面，无数碎石飞速聚拢，仅用半秒时间就修复为了一面完整的墙体。墙体之上散发着淡淡的白光。徐也有些意外的发现，这墙上竟然有一个用粉笔画出来的箭头。这箭头，他没有来得及细想。因为周离的拳头已经轰杀而来，咚！恐怖的冲击震荡在墙体之上。可原本应当被他一拳打碎的墙体，此刻却只出现了一个拳印以及无数蔓延开来的裂痕，并未直接破碎。嗯，此刻不只是周离，就连自己恢复了墙体的徐野都露出了诧异的表情。原来如此，徐野的呼吸急促了数分，竟在瞬间理解了修理手等级提升以后的效果。哼，这就是你的底牌吗？周离懒得去思考原因，只以为这是徐野的什么手段。既然一拳打不破，那就再来一拳。他提气凝神，又是一拳落在墙体之上。这一次，本就受损严重的墙体终于支撑不住，炸裂开来，被打成了无数粉末。可原本藏在墙体之后的徐野，却早已经跑出去十多米远。至于原本还在镜中世界的白涛，早就在两人开打之前就消失的不见踪影。我已经厌烦了。周离的速度极快，只是用力一踏地面，就追上了徐野，让这场无聊的战斗结束吧。他没有留手，右拳化作血影打来。徐野的余光看着拳影不断靠近，眼中难得的露出了着急之色。赶不上了吗？他所准备的后备计划成功率并非百分百，那个人会不会来帮助他，也是一个完全未知的结果。但现在看来，就算其现在赶到，也绝对来不及了。此时此刻，徐野已经束手无策，只能眼睁睁地看着周离的拳头距离他的身体越来越近。你打不到他！一声空灵缥缈、毫无感情的声音骤然响起。嗡！周离的拳头直直地停在了徐野身体前半厘米，像是被施加了定身术般蹲在了空中。空气不断嗡鸣，他硕大的拳头之上遍布暗红色的能量。却根本无法突破这半厘米的距离。是谁？周离的脸上露出了凝重之色，转头看向声音传来之处。徐野的脸上也露出狂喜，顺势一屁股瘫在了地上。他来了，他快速起身，用重伤之躯看着面前的周离，自信的笑容扬了起来。抱歉，这场考核的胜利，我不会拱手送人。他同样抬头看向了那个身材并不高、毫无表情从镜中世界的边缘踏入的少年。等你很久了，安澜。安澜。周离眯起了眼睛，收起了自己的拳头。只要他不朝着徐野发起攻击。身体就不会被凝固在原地。这个沉默寡言、几乎从来不和人交流的天才，即便狂傲如他，也有所耳闻。原来如此，周离的脸色重新露出狞笑，却转而把目标放在了安澜的身上。这就是你真正的底牌吗？徐野，通过徐野的话语，他已然明白
，安澜似乎和徐也用某种方式缔结了合作关系。有意思，周离气焰嚣张，全身能量汹涌，狞笑连连。我早就想知道 S S 级能力到底是什么样子的了。周离、安澜、徐野三人的表情透过水幕落入了三位老师的眼中。安澜仅一个出场就终止了周离的猛烈攻击，这一幅画面令苍伟都露出震惊之色。他怔怔地定在原地，却已然认出了安澜所拥有的能力名字 S S 级能力——善意忠告，尽知世界之外。几乎所有人都目瞪口呆地望着刚刚安澜消失的位置。我刚刚没看错吧？那是安澜，就是他，绝对错不了。这家伙竟然也想要争夺白色灵珠 ，S S 级能力，我到现在都还没有见到过。好想进去看看啊，他的能力到底是什么？你疯了吗？真不怕周丽给你打飞了？众人交头接耳，难掩心中震惊。秦泽的眼镜之上也折射着光芒，满脸讶异地看向镜中世界。根据这些天他对于其他新生的接触与了解，他可以确定安澜不是那种求胜心很强的人，甚至他都有些怀疑。这位 S S 级能力的觉醒者到底是怎么加入的龙下学院？安澜不仅为人冷漠、沉默寡言，似乎还对什么事情都没有任何兴趣。自入学至今，他从来都只是一个人躲在角落，从来不理会任何试图和他搭讪的人。这种性格的人，怎么可能会来争夺白色灵珠？也就是说，他会出现在这里，并不是个人意志，而是为了某个目的吗？秦泽心思急转，很快就推理出了安澜来这里的原因。徐野，原来这才是你最大的倚仗。他眼中露出恍然大悟的神色，却越发好奇了起来。徐野。到底是用了什么手段，才能和安澜完成这一次的合作？美术馆内，面对气势汹汹的周离，安澜面无表情，反倒是看向了不远处的徐野：“你答应我的事情是认真的吗？不能再真了。”徐野露出了畅快的笑，完全放松的坐在地上，靠在了墙边。“我的水平如何？你应该已经了解了。”“嗯。”安澜得到了徐野肯定的答复，却也只是平静的点了点头，转过头来：“准备好了。”周离摩拳擦掌，见到安澜看向自己，才咧嘴一笑。下一刻，他暴冲而出，整个人化作一道血光。倏然间便冲到了安澜的面前，拳风如浪，拳势如电，空气似乎都被他的力量所撕裂，产生音爆之声。这一拳的力量好似能开天裂地，你打不到我！安澜脚步轻点，口中低吟一声，像是在陈述某种事实。紧接着，他的身体便轻轻一偏，速度并没有多么快，却无比自然的和周离的拳头擦边而过。周离一拳落空，顺势飞起一脚，可安澜后退的距离却又一次恰好位于他攻击范围之外。注意你的脚下！他躲开这一脚，又是轻轻开口。周离便感觉脚下一半，整个人不受控制的朝前摔倒。他飞速用手支住地面，用前滚翻的姿势重新跃起。这才发现，刚刚他的脚下的地面竟有一片凸起，好巧不巧的将他绊倒。而那片凸起，仿佛一开始就在地上存在着一般。小心你的头顶！安澜的声音再度响起。周离的头顶顿时传来一阵吱呀声响，紧接着半截天花板竟轰然砸落。那处天花板恰好就是周离先前把那位能变成巨熊同学砸飞的位置。轰！无数石块砸落在地，卷起灰尘无数。安澜面色不变，忽然蹲下了身子。周离的身影出现在他身后，朝着他刚刚的位置挥动了拳头，要多关心你的右腿。安澜平静无比的开口，周离却忽然感觉右腿一软，直接单膝跪倒在地。纵然他能力再怎么强大，长时间的战斗却也令他的身体消耗极大。此刻他的右腿不受控制的微微颤抖，似乎达到了临界点。安澜轻轻一跳，来到了后方，莫无表情的注视着周离。周离却狞笑着从地上站了起来，他强行控制住自己右腿的肌肉，使其不再颤抖，目光依旧凶狠无比。正当安澜微微张口，准备再说些什么之时，周离身上的能量却忽然如潮水般散去，不打了。安澜眸光一闪，脸色仍没有什么表情，但似乎还是有那么一点意外。我大概知道你能力的原理了。周离摸了摸鼻子，想要破解你的能力，着实是有些麻烦。要是继续打下去，我就必须要抱着把你打死的心，才能赢下这场胜负。但那样一来，几位老师必定会出来阻止我，甚至强行打断我的能力。短短几分钟，他就已经把账算得明明白白。从安澜出场起，就注定了徐野的胜利。而这 S S 级能力。的确也有着远超他想象的玄妙程度。随后，他眯起眼睛，饱含深意的看了一眼徐野：“你的手段的确十分高明，这白色灵珠对于我来说，的确也是可有可无。今天我也算打爽了，就先放你一马吧。”他一边说着，竟真的双手插兜，头也不回的朝着镜中世界之外走去。“喂，等一下！”徐野靠着围墙，捂着被周离打骨裂的位置，龇牙咧嘴的喊道。周离停下脚步，微微侧过头来：“白涛！”徐野低声喊着。下一秒，白涛便从墙体之中探出了半个脑袋。紧张兮兮的观察起了四周，你们打完了，给我两颗黄色灵珠。徐野没有回应，只是淡淡开口。哦，白涛在身上摸索了一会儿，掏出两颗黄色灵珠。这些灵珠大多都是靠着徐野找到的，白涛自然也不敢有什么意见。徐野抓起一颗灵珠，朝着周离就扔了过去，多谢成全。周离单手接住黄珠，冷笑一声，翻手就把它甩了回去。要想给的话，就把那颗白色灵珠给我。他没有再说什么废话，头也不回的走出了镜中世界。徐野耸肩苦笑一声，转头看向安澜。你要来一颗吗？不然这次考核你应该没有积分吧？不需要。
，安澜面无表情的应道：“我走路的时候，偶然捡到一颗黄色灵珠，你只要完成我们之间的约定就好。”他平静说完，也头也不回的离开了镜中世界。哈，两个高傲的家伙！徐也勉强撑起身子，将两颗黄色灵珠随手朝后一扔。白涛连忙钻了出来，手忙脚乱的接住了他们。其余的灵珠都归你了。徐也撑着身体，一步步来到了白色灵珠旁边，脸上露出了笑意。我的战利品，只要这一颗就够了。里面到底怎么样了？众星生们紧紧围在镜中世界之外。紧张无比的看着里面，距离截止时间的六点只剩下了六分钟的时间，加上获取白色灵珠所需要的五分钟，时间已经不多了。只要里面的战斗没有结束，白色灵珠没有被人获得，他们还有机会去争夺第一名。忽在这时，前方的空气一阵波澜，周离双手插兜，就这样从中走了出来。他看都不看围在前方的众人，只是径直朝前走去。周离，他怎么出来了？难道说阿南赢了？可是周离身上没有什么伤啊，感觉也没有经历什么激烈的战斗。以他的性格，真的会这样离开吗？他不会已经把白色灵珠取到了吧？人群之中传来一阵窃窃私语，满脸畏惧的看着周离。刚刚其霸道的战斗方式，着实是让众人有些胆寒。他们猜测纷纭，满头雾水。唯一感觉稍微靠谱点的解释，就是周离击溃了安澜，随后取走了白色灵珠。然而，仅仅十多秒过去，安澜的身影竟然也从镜中世界走出。他面无表情，头也不回的朝着另一个方向而去。怎么，安澜的身上也没有伤？他们难道没有战斗？奇怪，如果是这样的话，白色灵珠到底被谁取走了？除了秦泽与乔云以外。没有人知道徐野和白涛还在镜中世界的事情，他们此刻面面相觑，满脸困惑，但却也没有人想要进入镜中世界看个究竟。对于他们而言，当他们被周离和秦泽清场的时候，属于他们的考核就已经结束了。徐野，没想到你竟真的能得到这枚灵珠。秦泽满脸复杂的看了一眼前方，露出一抹苦笑。他不难猜到这场考核的胜者到底是谁，看来以后的大学生活应该会有意思的多。他站起身来，没有再打算留在这里，已然准备打道回府。哎，秦泽，你去哪？乔云连忙跟了上来，满脸担忧，回酒店休息去了。秦泽淡淡开口，嘴角却挂着微笑。下一次我可不会再输给你了，徐野。包裹在白色灵珠旁的光芒逐渐散去，随着最后一点能量消散，徐野终于将这枚白色灵珠握在了手中，一股清凉的感觉涌入体内。霎时间，他便感觉自己体内的能量蠢蠢欲动，似乎更加活跃了几分。而他的心境似乎也在白色灵珠的作用之下变得安静了下来，念头更加通透。这就是温馨时的效果。连寿的声音从他身后响起：“怎么样？”神奇吧！我应该先感谢教官，你给我的这次机会。徐野头也不回的把自己的战利品收了起来，转头笑道：“就算你不提前进入这里，你也会有其他的方法取得胜利。”连寿则是摇了摇头，轻笑一声：“提前进入的这五分钟，只是让你节省了一部分体力罢了。”秦泽、周离，甚至安澜，这几位公认的强者都被你所击败或是联合。连寿顿了一下，将自己的怀表展示了出来。此刻的怀表上的时间恰好来到了凌晨六点。恭喜你，成为了这次考核当之无愧的第一名。徐野露出了释然的笑，顿感全身一阵虚弱，竟朝后仰倒。可就在这时，白涛却忽然出现，搀扶住了他。这次你的功劳极大，事后学校会给你足够的奖励。除此以外，你在成为第一名后，还能获得学校所给予的五点学分，以及一次提出条件的机会。连寿微笑着看着徐野，继续念道：“不管是绝宝，还是什么特殊的材料，亦或是大量的龙币，只要你提出的条件合法、合理，学校都会尽可能的满足你。具体你想要提什么条件，可以慢慢去想。稍后会有辅助者带你们回酒店休息并治疗。”等明天回学校以后，你随时都可以申请使用这次条件。你们将会有十天的假期，十天以后，龙下学院便会正式开学。我知道了。徐野随意的点了点头，视线却在四处不断扫动，注意力根本不在连寿身上。之前的战斗，有一件事情令他十分在意。此刻一切都已经尘埃落定，他迫切的想要调查清楚。连寿也注意到他有些心不在焉，却只认为是战斗导致的疲惫，因此他也没有多说什么，只是嘱咐了一声，便转头离去。十分钟后会有专车来送你们回酒店，你休息好了就尽快离开这里吧。如果错过这辆车，你就只能自己打车回去了。画壁，他便消失在了镜中世界。胡老，给我补充一点能量。徐野轻轻敲了敲胸口，用细微的声音念道：“话音落毕，一股雾气便从他胸口飘出，涌入了他的体内。这是来自于吉灵气内的能量。每次吸取之时，他的身体都会进入短暂的僵直之中，但却能够很有效的替他补充过度消耗的能量。能量恢复了一部分，徐野便轻轻推开白涛，径直朝着一个方向而去。他轻轻将手放在破损的地面，发动了修理手。”刹那间，一堵墙便在白光的缠绕下修复立起。果然是那个箭头。徐野紧紧盯着这颗在墙壁之上的箭头，神情无比的严肃。这个箭头，我三年前就见到过。一段记忆突然涌上他的心头。三年以前，他和唐檀一同来到这个美术馆的时候，他就注意到了墙壁上用粉笔所画的箭头。当时这箭头就吸引了他的注意力。他曾以为这箭头是某种美术馆用于指引方向的标记，但他也感觉到了一丝不对。可还没来得及调查，美术馆内便被那头虚兽侵入，陷入大乱。之后，他便完全忘记了这件事。可随着之前和周离的战斗，他偶然间将这堵墙恢复
，却又一次注意到了这个箭头。这一次，他终于知道三年前的那抹不对劲来自于哪里。如果是用于指引方向，怎么可能会用粉笔在墙上画出箭头？这种大型的美术馆完全可以用标识牌来代替。这箭头，难道是有人在指引什么方向吗？不知为何，徐野的心脏开始猛烈跳动了起来，许多不曾察觉到的细节，此刻忽然涌上脑海。不，不可能！他低声自语着。压抑着自己忽然躁动起来的内心，随后他便顺着箭头所指引的方向快步前行。在这里，徐野又修补了一堵墙，墙上同样画着箭头，指引走向前方。徐野紧抿着嘴唇，不断沿着箭头前行，额头的汗却越来越多。不远处的白涛满脸懵逼的看着他的行动，却不敢出声打扰。他从来没有见过徐野露出这般慌乱或者说紧张的表情。不会这样的，这或许只是个巧合。徐野喃喃自语。可不管他再怎么自欺欺人，现实仍然摆在他的面前。在他大脑之中，对于整个美术馆有着十分精细的建模。此时他十分不愿承认，也难以接受一件事情：三年以前，唐檀似乎带他逛美术馆的时候，几乎完全都是按照这个箭头所指方向行走的。当时他们位于墙体很远，在美术馆中心，因此徐野并未看到后续的箭头。可他此时却完全能够确认，他们所走的位置，甚至连拐弯的方向，都和这些箭头一模一样。大概就是在这个位置，那头虚兽出现了。他停靠在一处墙体旁边，面色凝重。箭头所指的前方，恰好就是虚兽入侵以后所有人逃跑的方向。徐野快步前行，不断朝着美术馆的深处而去。令他惊疑的事情越来越多，即便是在逃跑的过程中，两人所转弯的位置、所逃跑的方向，也都和箭头所指的方向一模一样。最终，他脚步减缓，停在了一片废墟前。这里是被破坏的最为严重的区域，碎石覆盖地面，天花板开裂，墙壁倒塌，无数被踩碎的画框散落一地。他的脚步减缓，视线停留在地面之上。即便相隔三年。大地上的却仍留着干涸的血痕，他就是在这里被虚兽咬碎的。徐野清晰无误地记着，当时因为救人，唐唐和他落在了人群的末尾。虚兽是咬而来，为了保护他，唐唐把他推了出去，自己则被虚兽咬中，半边身子直接被咬碎。徐野恍神之际，早已经潜伏在人群之中的那一队兽须小队才忽然出手，将虚兽斩杀。唐唐当初所站之处是一片圆盘状的地面，从这些废墟的痕迹之中，还能依稀寻找到一些花纹，一定不会是我想的那样。徐野能够感觉到自己的手掌竟然在微微颤抖。修理手，白光闪烁间，碎裂的地板开始被能量所修复，逐渐恢复出了原来的模样。数秒过后，一个花纹精致的圆盘逐渐浮现映照出来。但在看到这完整花纹的瞬间，徐野如遭雷击，整个人都定在了原地。这不可能！他的瞳孔此刻已经开始紧紧缩起，难以置信地看着脚下那圆盘上的花纹，赫然组成了一朵昙花。这个图案独一无二，徐野绝不可能认错。就在他脖子上所挂着的香囊后背，有着一模一样的图案。这是属于唐檀的特殊记号，也只有他能够绘制出来。为什么？这里怎么会有这个花纹？箭头是谁绘制的？唐檀带我来美术馆，是因为巧合吗？为什么他行走的方向和箭头完全一致？为什么他最后恰好在这里被虚兽攻击了？不不不，这一定是巧合。或许昙花的图案并不只属于他。徐野从来没有感觉到自己的大脑会乱成现在这样，无数思绪好似潮水般在他脑海里汹涌，彼此交缠，缠成了一个解不开的线团。徐野，徐野，似乎有某个声音从极远的地方传来。徐野，你怎么了？伴随着一声巨大的呼喊。徐野的意识猛地回缩，终于回过神来。白涛略带担忧地抓着他的肩膀，在他耳边大声喊着：“从将这脚底的圆盘复原开始。”徐野就和失了魂一般站在原地。白涛险些以为他被鬼上身了。我没事。徐野推开白涛的手，满脸虚弱的开口。随后，他无比仔细地检视了一遍四周，在确认没有其他的情报以后，一脚踹在脚下。才刚被修复没多久的圆盘地板，被他一脚踹碎，裂成了无数块。徐野随意捡起一块揣入怀里，旋即便朝着镜中世界之外走去。走吧，我们回去了。他的表情逐渐冷静下来，慢慢变得面无表情。缠绕在这件事上的谜团似乎越来越多，但他却也越发下定决心，无论如何都一定要把这件事情调查清楚。徐野和白涛离开镜中世界的时候，学校安排的车子也恰好行驶到了美术馆的旁边。他们跟着一众学生上了车，很快也回到了酒店之中。酒店内部已经有数位辅助者以及一位从学院来的医生等候许久。这些辅助者们的能力基本上都是地级之中能够用于治疗的能力，有能从身上扯出绷带的，有能加速伤口愈合速度的。还有能隔空进行书写的，这些辅助者们的出现让徐野嘴角一阵抽动，险些以为是学院舍不得花钱，专门雇了人来节省购买成本。在白涛的解释之下，他才明白，这些辅助者大多都是自愿前来的。虽说他们的能力和直接购买医疗设备相差不大，但在恢复效率和速度上，明显还是快上几分的。而那位从学院来的医生，则掌握着 C 级能力愈合之力，这是个十分不错的恢复能力。施展以后，能够以很快的速度缓和学生们的伤势，并帮助快速愈合。在他的帮助之下，因战斗而受伤的学生们。大多都脱离了生命危险，恢复好了身体，直到所有学生都恢复的差不多了，连寿、苍尾以及杨元三人才缠着绷带悠悠走来。他们腹部被病灾以能力贯穿，虽及时用能量进行了修复，并做了简单的治疗，但如果置之不理的话，很容易留下暗疾。
就在他们出现以后，林兽也看着大部分坐在大堂内的学生们，微微一笑。就在刚刚，我已经统计完了这次考核的具体成绩。他反手一挥，一片水幕便凭空呈现在了半空之中。这上面就是这次考核的排名。考核排名。听到连兽的话，才恢复没多久的学生们顿时便激动了起来，纷纷爬起身子望了过来。他们拼死拼活的战斗，四处搜集灵珠，就是为了能够在考核之中取得更高的排名。据说这个名对于他们十分重要，将来在进行受虚者考核的时候。也会根据排名的先后来决定是否能成为受虚者。如果某天属于龙下学院的十个受虚队有人员空缺的话，排名越靠前的人也就越有机会去参加面试，成为真正的受虚者。而令他们最为好奇的还有一点，那就是这次到底有没有人得到白色灵珠？周离和安兰几乎前后脚从镜中世界走出，他们到底有没有奋出胜负，又有没有取得白色灵珠，令众人颇为在意。所有人的目光凝视在空中的水幕之上，水幕泛起波澜，很快水波荡漾，无数水线穿梭而过，竟化作了一个表格。紧接着。众人的名字和名次便开始从最下方往上依次排列了起来。这次参与考核的共有47人，林泉的存在除了徐野、白涛几人以外，其他人对他已经完全没有了任何记忆。在他们的印象里，从始至终，他们这一届新生就只有47人。排名最靠后的共有3人，他们本来已经组好了队伍，但却因为灵珠规则的原因而分道扬镳。在独自行动的过程中，几人明显运气很差，根本想不到灵珠的藏匿地点，只能像无头苍蝇般的乱找。好不容易找到了镜中世界，里面的灵珠又早早被人取走。加上这几人的心态都比较浮躁，在找了四个小时一无所获以后，索性直接放弃了考核。这整整一天的时间，他们几乎都在海城之中吃喝玩乐，根本就没有在认真寻找灵珠。他们成为倒数，情有可原，也是他们摆烂的后果。三人之上，则是一些只找到一道两颗红色灵珠的人。这十几人的积分都是个位数，包括韩浩三人也在其中。他们在被周离重创并夺走灵珠以后，剩余的时间都在恢复伤势以及寻找其他的灵珠。甚至就连最后的白色灵珠出现之时，三人也因为对周离的恐惧以及伤势未愈的原因，根本就没有赶过去。只可惜他们时运不佳，直到最后也才找到了寥寥几颗红色灵珠。三人平均分配一下，每个人也就只有几点积分。该死的周离！韩浩龇牙咧嘴的看着水幕，满心不甘。还有那个徐野，如果不是他们，我怎么可能只有这个排名？他不敢去瞪周离，只能恶狠狠地弯了一眼徐野。哼，如果不是我大意，怎么可能输给你？我倒要看看，你这个家伙能靠那种小手段取得什么名次。排名继续向上浮现，很快就来到了十多点积分的名次。到达这个名次，已然能来到中游。他们大部分都得到了十多颗红色灵珠，或是一颗蓝色灵珠，加上数颗红色灵珠。这些同学基本上都猜测到了灵珠可能藏匿存在的地点，并且拥有一定的实力前去争夺。令人意外的是，安澜的名字也出现在了其中。不少人意外看去，心中猜测纷纭。果然，那枚白色灵珠被周离得到了吗？排名一一滚动，终于来到了前十名的位置。所有人屏气凝神，神情专注地看着排名。徐也同样好奇地望了过去，唐小婉的名字很快出现在了第十名。哦，他果然也不笨，应该是猜测到了灵珠的地点。徐也眨了下眼睛，看了一眼唐小婉，数个名字接连浮现，所得积分也越来越高。曲毅的名字也赫然出现在前十的行列之中，很快名次就来到了前五名。前五名的存在，每一个所得积分都在二十分以上。他们不仅实力强大，也参悟到了考核的规则，绝对是新生之中的强者。大堂内落针可闻，每个人都紧张地望着水幕，默默等待了起来，似乎连寿故意想要吊人胃口。水幕上名字的浮现也变慢了起来。第五名，胡静， 2 1分。徐野看向人群，视线停留在一个身材魁梧的男生身上。他印象深刻，这个男生的能力正是化作一头巨熊，在物质增幅类型之中也属于十分强大的变身系能力。其所化巨熊力量巨大无比，可却仍然败给了周离，被一拳抡飞。啧，胡静不爽的啧了一声，在决力之上的大败令他产生了极大的挫败感，十分的不服。只可惜周离似乎对排名根本不感兴趣，他甚至都没来这里治疗。而是在自己的卧室睡起了大觉。第四名，秦泽， 2 5分。秦泽清推了下镜框，淡淡苦笑一声，摇了摇头。竟然只有第四名吗？他基本上已经猜到了前三之人都有谁。什么？秦泽也才只是第四名？人群里传来喧哗，都有些意外。秦泽儒雅随和的性格以及强大的能力，几乎被所有人都熟识。在他们的想法之中，他至少也应该是前三才对。那前三名到底是谁？大部分人都不会像徐野一样将其他人调查一遍，加上水幕滚动的速度较快。没什么时间去思索，一时之间，他们竟察觉不到谁还没有出现在名单之上。第三名，白涛， 3 6分。白涛，怎么可能是他？看到这个名字，所有人都露出了难以置信的目光。在他们的印象里，白涛不过是一个油腔滑调、极为擅长逃跑的家伙。哼，不瞒你们说，其实我很能打的。白涛一个纵身跳起，笑的嘴都快歪了。他一个人得到了自己和徐野两人一同搜集来的灵珠，积分想低都难。切，就你，你要真这么能打，等等来和我单挑啊！顿时有不少人不屑开口，更有甚者向其发起了约战。哈，对付你，我只用一根指头就好了。白涛伸出一根中指，放肆嘲讽了起来。那人顿时怒气上涌
。刚想开口，人群里便发出惊讶的呼声，不可思议的盯着水木。上面第二名的名字令他们震惊无比。第二名，周离，四十分。周离才第二名，他难道没有得到白色灵珠？当时他们离开的时候，距离考核结束还有六分多钟吧？什么情况？难道当时还有人在镜中世界里？所有人面面相觑，难以理解这一情况。就连那霸道无比的周离也才是第二名。那第一名到底是谁？谁的名字还没有出现过？第一名究竟是谁？这不可能！韩浩双眼发红，紧盯着水木。他一直在寻找关注着徐野的名字，但其名字根本没有出现过。这样一来，可能性只剩下了一种。他凭什么？这绝对不可能！就在众人激动、不解、期待、不愿相信的目光之中，榜首的名字终于浮现。第一名，徐野，五百分。什么？徐野？怎么会是他？五百分，是他得到了白色灵珠。大堂之中，所有人的目光齐齐注视在了徐野的身上。徐野悠然坐定，骨折的右臂缠绕着绷带，满脸不以为意。甚至还十分自然地端起面前的茶杯品了一口，早就已经知道了这个结果。白涛注意到了他这副表情和动作，不由得瞪大了眼睛，露出了恍然大悟的目光。原来如此，必还是这样装来的爽。就算手里的茶杯已经没水了，也要端起来装上一下。学到了，学到了。徐野的成绩和名次是绝大多数人都没有想到的，他们丝毫没有在镜中世界发现徐野的身影。这个名词莫非意味着周离和安澜都败在了他的手中？不可能！韩浩猛地从座位上坐了起来，声音尖锐无比：“徐野怎么可能得到这白色灵珠？”他肯定是作弊了。就算他没有亲自前去现场，也听其他同学讲了当时的情况。在他看来，徐野能够击败他，全靠运气和自己的大意。凭借徐野的实力，无论如何也不可能是周离的对手。其他同学纷纷交头接耳，满脸不可思议。入学几天的时间，徐野因其华丽的出场以及入学测试之中的表现，加上后续课堂上那惊人之举，已经给他们留下了极为深刻的印象。可在大部分人的眼里，徐野不过只是个鬼点子许多的家伙。他身负两项地级能力的事情，也不是什么秘密。不管在谁眼里，他都绝不可能拥有着正面击败周离的实力。徐野的成绩真实有效，连寿阳躺在椅子上接受着治疗，淡淡开口道：“他凭借着自己的实力，成功淘汰了秦泽，并使周离和安澜弃权。他是这次考核当之无愧的第一名。”听到这番话，韩浩顿时脸色一白，重新瘫坐在椅子上，满脸不可思议。打破他的脑袋，他也想象不到徐野到底是怎么取得的这第一名。能够让周离弃权这几个字，更是令他感觉到难以置信。不少人看向了秦泽，露出了讶异的目光。他们原本以为。秦泽是因为被周离打伤，才会从镜中世界退场。没想到真正的原因，竟然是徐野将他淘汰了。他的确淘汰了我。秦泽微微颔首，也没有过多解释什么。唐小婉、曲艺等和徐野相熟的几人也纷纷露出意外之色。这次的考核排名足以让所有人讨论几天了。入学考核的结束将会为你们划分排名。连寿的声音淡淡传来，而这次的排名也将伴随你们以后的学习生涯。考核的第一名奖励五点学分，除他以外的前十名，每人都将奖励三点学分。十名到二十名的同学，每人一点学分。至于二十名之后的同学，则没有学分奖励。老师，人群之中有人举起手来，满脸好奇。我很早之前就想问了，这学分到底有什么用吗？难道学分不足，我们就无法毕业吗？学分是根据你们的成绩以及之后完成任务的质量来为你们结算的重要依据。连寿微微一笑，开口应道：“学分对于你们而言十分重要，因为它决定着你们能否成为寿虚者。在龙下学院，只要你们想要成为寿虚者，最为基础的条件就是学分要达到三十分。”低于这个分数的人，不管实力多强，都无法成为真正的受虚者。平日里你们的表现，任务之中的行动，都会或多或少影响到你们的学分。当学期末，你们的学分达到零分的时候，连寿顿了一下，这才继续道：“你们将会直接被学校开除。”此言一出，顿时引来一阵惊呼。这番话之中的信息量，给他们带来了极大的紧张感。经历千辛万苦才进入的龙下学院，竟然会因为学分不够而直接退学。徐野则也是眸光一闪，脑海里思索连连。要知道，他当初成功对抗夜眼。将其斩杀，学校也才给了他两点积分。根据他的判断，这次考核所给的学分是其他途径都难以得到的数目，更别说还会有各种各样扣分的情况。这样看起来，他的学院生活注定会十分辛苦。接下来的十天算是你们的假期。连寿此时终于治疗完毕，悠悠站起了身子，想要回学校的，明天早上会有专车来接送；想要出去玩的，自行活动，只要在开学前回到学校即可。至于你们的课表以及选课情况，都可以在学生卡内查询。大家这几天也都辛苦了，那我们就十天后再见了。说完这话，他便和治疗完毕的苍伟、杨元两人一同离开了酒店。其余人也都面面相觑，挠着脑袋，三三两两的朝着自己的房间走去。这突如其来的十天假期，令他们也都有些意外，需要好好规划一下。哎，徐野，你之后有什么安排吗？白涛追上了离去的徐野，好奇的问道：“应该会回学校吧？我有一些事情急需回学校。”徐野淡淡应道，耳边涌动着一缕仙雾，令他的表情露出了些许意外之色。好吧，看起来我们并不顺路。白涛挠挠脑袋，我也有一些事情。需要去处理一下，估计要开学前才能回去了。好，那就开学再见了。开学再见，两人简单地道了别，各自进入了自己的房间。
进门以后，徐野快速的关闭了房门，拉上了窗帘，坐在了椅子上，从怀里取出了九黎壶。他把壶盖打开，整个人的意识便直接沉浸进入了湖中世界。鸟语花香的桃源之地，胡老早已等候多时。你刚刚把我喊进来，有什么重要的事情吗？徐野直入正题，开门见山的问道。胡老则是满脸认真。小友，你刚刚送进来的那颗白色的石头之中，蕴含着十分精纯的能量。我刚刚研究了半天，确认了一件事情：如果将它当做胚胎进行炼化，并用那头崩虎的灵魂当做粘合剂的话。你有机会将这颗石头炼化成一样完整的绝宝。叮咚，别墅的门铃响起后半秒，徐野便打开了门。哟，早上好啊！连寿咧嘴一笑，朝着徐野打了个招呼。自回到学校后，已经过了五天多的时间，他腹部的伤口已然愈合，此刻显得生龙活虎。一边打着招呼，他一边朝别墅之中走去，却被徐野拦了下来。换拖鞋。徐野指了下鞋柜，示意道：“不然的话，唐小婉会抓狂的。”哦，看起来你和唐小婉同学生活的很不错呀、啊。连寿露出调侃之意，却还是听话的换上了一对拖鞋。跟着徐野走了进去，不要用这种充满歧义的话语。徐野平静地带着连寿坐在了别墅大厅的沙发上。我和他只是普通的舍友罢了。从考核回来以后，他和唐小婉的关系也算有缓和，两人都心照不宣的，不去再提及唐谈的事情。相处的过程也就像是合租的室友一般，谈不上好，也谈不上坏。怎么，你那位可爱的室友不在宿舍吗？连寿环视一周，并未看到唐小婉的身形。他去京城玩了，这两天应该都不会回来。徐野随意应道，并拿起了桌上的水壶，往自己面前的杯子倒了一杯水。您想喝点什么？有咖啡吗？昨天咖啡机坏了，我已经申请派人来修理了。那有茶吗？我平时可没有喝茶的习惯。明白了，那给我来一杯白开水吧。刚刚最后一杯白开水已经在我杯子里了。徐野虚着眼，晃动了一下面前已经空荡荡的水壶。如果你想喝的话，只有自来水了。连寿眼角不自然的抽动，抬眸看向徐野：“你什么都没有，还要问我喝点什么？而且，你明明就可以用能力去修咖啡机吧？”出于礼貌，下意识的就问了。徐野淡定的喝了一口水。而且咖啡机坏了是质保问题，我有权利履行我的消费者权益，好吧？那就给我来一杯自来水。徐野放下杯子，水在那边，自己倒。连寿轻轻抱起，差点没气的掀桌起。他立刻明白，徐野这是在借机报复他进门时的调侃。他忍着怒气，竟还真的老老实实走到一旁，给自己倒了杯水。重新坐在沙发上，他喝了口水，这才直入正题，从手上的公文包里取出了一份带有封条的文件包。虽然不知道你为什么会把宝贵的一次提条件的机会用来要这些文件，但学校还是同意了你的请求。他把文件包打开，从中取出了两份文件，这是从国家数据库之中打印出来的文档资料。至于你要的原件，我们已经向南园学院发起申请了。你也知道，现在什么事情都需要走流程，所以等那边回应，估计还要接近一个月的时间。我也不差这一个月了。徐野神色微凛，伸手接过了两份文件，其中第一份赫然是海城之乱的报告文档。不过我要提醒你，这两份文档属于机密文件，是不能留给你的。我可以给你时间进行阅览，但半个小时以后我会将它们销毁。连寿在一旁补充道。足够了，徐野微微颔首表示理解，并飞速拿起文档仔细的看了起来。这份文档的内容比当初方心发给他的要详细许多，其中不仅记载了兽须三十一队的具体行动路线、具体成员名字，还记录了几乎每一个伤者死者的名字与死因，包括事后的治疗、救护车出车的时间，都有十分详尽的报告。整个事件被定性为兽须三十一队的严重失职，在事件结束以后，他们就被强制解散。原本队伍中的四人都被取消了兽须者的身份与资格，可在他们的证言之中，四人都极力辩解。可他们的解释却未能被认可。这份文档之中并未记录他们具体的证言是什么。徐野的注意力也没有放在这上面，反倒是紧盯着某一项内容，面色凝重。在事件结束以后，前寿区三十一队队长蒋天虎的手机曾被收缴查询，并在其当天通话记录之中发现了两则电话。其中第一则通话记录是下午十五点十九分所接，第二则通话记录则是在下午十五点二十九分给医院所打。但十五点十九分所打的那个电话号码似乎是某个虚拟号码，根本没有来电人的任何信息。事后追问蒋天户，后者却含糊其辞，认定这是某个骚扰电话。也正是这一点疑点，导致他的辩解证词毫不可靠，最终也被取消了受虚者的身份，受到了极大的惩罚。徐野敏锐地察觉到，这个电话号码十分的关键，或许那辆消失不见的救护车就与这则电话有关。你想要调查的这份事件，应该是你三年前经历过的。连寿的声音徐徐传来，这件事对你的影响似乎很大。虽然不知道为什么你忽然想要调查这次事件，但我可以明确告诉你几点信息。第一点，这件事之中牵扯的那几名受虚者。在经过调查以后，可以判定他们和虚魔议会以及虚魔毫无关系。第二点，关于当时现场的所有证物，应该都存放在南园学院之中。如果那边的流程走完，申请批过了，或许得要你亲自前往南园学院一趟。毕竟这些东西十分机密，不可能随意取出来的。嗯，我知道了。徐野默默看向文档的最后一行字，将整份文档都记忆在了脑海之中。片刻后，他放下这份文档，轻点眉心，思索着文档中的内容。数天以前，他在海城美术馆内察觉到的事情，也一直缠绕在他的心中。在观看文档以后。一些线索和怪异之处也隐隐之间联系了起来。美术馆，美术展。
。时间，他像是捕捉到了什么关键线索，忽然抬眸看向连寿，请问连寿教官，您还记得之前我们在考核时所在的美术馆吗？我想知道，您对那处美术馆有什么更加具体的了解吗？海城的美术馆。连寿先是一愣，随后认真思索了起来。我在挑选白色灵珠存放点的时候，的确有对他进行过调查。这个海城美术馆是一家私人建造的场馆。原本是用来放一些贵重的名画，专门供一些上流社会品鉴所用。不过三年前，这美术馆的所有人，也就是其馆主，不知为何忽然要展开一场面向全国的美术展会，这才有了那一次展览。而在海城之乱以后，美术馆受到摧毁，政府曾不止一次提出要重建这间美术馆，但却因为各种原因一直没能建成，甚至就连这些废墟都没有来得及清理。你是说，那美术馆的馆主忽然心血来潮，就召开了一场美术展？徐野略显意外地挑了下眉头，差不多是这样，不过具体的原因我也没有细查下去。那您可知道那美术馆的馆主叫什么名字？如果我没记错的话，他应该是叫做连寿。用力回忆着自己之前查到的信息。赵鹏，不一样。徐野下意识的自言自语了一句，整张脸都变得无比复杂。他终于捕捉到了那缕不对劲和怪异之处究竟是什么。连寿口中对于美术馆的所有信息，从美术展的召开原因，一直到馆主的名字，都和他所了解的截然不同。三年以前，按照唐谈的说法，这个美术展每年都会举办一次，其馆主的名字也根本不是什么赵鹏，而是一个德高望重的艺术家。他从来没有怀疑过唐谈，因此在调查海城之乱的过程之中，也根本没有想过细查这方面的事情。忽然邀请我前去美术展，美术馆内诡异的箭头，那片昙花图案，馆主的名字，美术展的来历与召开原因，徐野的脑海之中，无数怪异之处齐齐浮现，彼此连接，好似蛛网般将无数信息串联到了一起。最终，在这漫天繁杂的线索之中，一个答案呼之欲出。纵然徐野再怎么不愿意接受，这也是唯一的答案。他骗了我。徐野正在原地，心脏猛地一紧。谁骗了你？连寿敏锐地捕捉到了徐野的自言自语，立刻问道：“没什么。”徐野回过神来，表情顿时一收，他的脸上露出了淡然，仿佛刚刚的失态完全不存在一般。紧接着，他将那份海城之乱的文件塞入了文件袋之中。这份文件我已经看完了，如果南园学院那边批准了，还请教官及时通知我。他顺手拿起另一份文件，翻阅了起来。连寿察觉到徐野似乎不想细谈这件事情，因此也只是微微眯了下眼，并未多问。他只是露出好奇的目光，扫视着徐野，随口道：“我有些好奇的是。”为什么你会提出要查看安澜的个人信息？果然，你们那天晚上做了某种约定，对吗？嗯，是啊。徐野快速翻阅着安澜的情报，查看着他的生平经历以及一些个人信息。不过，我们之间的交易内容并不能透露给您。短短三分钟后，他便将文件放下，露出若有所思的目光。原来如此，看来想要给他治病，并不能使用简单的手段。他随手把手中的文件也退还给连寿，多谢教官。连寿将两份文件塞入文件袋中，掌心涌起能量，顷刻间，整个文件袋都在这股能量的震荡下化作了飞灰。转眼间消散在空中，不用谢我什么，这是你应得的奖励。他微微一笑，站起身来，直视着徐野：“你具体想要做什么，我不会过问。不过有一句话，我想送给你，愿闻其详。”徐野面色平静，摆出了一副请教的姿态：“不管发生什么，我都希望你能坚守本心。”连寿满脸肃穆的念叨：“从你刚才的表情来看，似乎某个对你很重要的人欺骗了你。但我想和你说的是，谎言或许有的时候并非只是为了欺骗，而是某种不得已的手段。”他的眼神在这一刻变得无比落寞。仿佛回忆起了什么事情，你心中对于对方的了解和判断，才是最为真实的结论。言尽于此，他也不再停留，转身准备离去。徐野露出了若有所思的目光，怔怔地站在原地。我对他的了解和判断吗？忽然之间，他像是想到了什么，抬头看向已经走到门口的连寿。对了，教官，刚刚有件事忘了和你讲，你喝的那杯自来水被猫的脚踩过，我都喝完了，你才告诉我。连寿脚步一顿，猛地转过头来，整个人都惊了。而且，你们这个宿舍哪里来的猫？我本来没打算说的。但我觉得教官你人很好，所以还是决定告诉你。徐野满脸震惊，那猫是昨天从窗户外面跑进来的野猫，已经走掉了。你连寿青筋暴起，但却也只能劝说自己不要和学生计较。算了，不过只是被猫踩过，那猫的脚上有屎。徐野，我要掐死你！连寿头发都仿佛倒竖而起，再也没有了人和老师的风度。徐野却在其开口后的瞬间就飞身跳到了楼梯之上。连寿恨恨地捏紧了拳头，愤声道：“我希望下次再有这种事情，你还是憋在肚子里，别和我说了。”说完，他便转头离去。重重扣上了门，徐野的笑容伴随着连寿的离去而消失。他摸着自己的下巴，自言自语道：“谎言并非只是为了欺骗吗？”脑海里飞速闪过唐谈的一颦一笑，以及那短暂相识数十天的回忆。他的表情逐渐变得严肃且凝重了起来。“是什么原因让你骗了我？”唐谈，你留给我的这些线索到底有什么意义？我一定会调查清楚的。随后，他转身上楼，进入了自己的卧室。他隐隐已经察觉到，唐谈的死亡这件事还包裹着层层阴云。如果想要完全探清，就必须要足够的实力。就在十分钟前，物竞天择的特效一进化的冷却时间已经过去，他已经迫不及待的要使用那枚星海云铁，将修理手也进化到 C 级了。徐野从九黎湖之中把星海云铁掏了出来，放在了桌上。
。这几天的时间里，胡老似乎都在忙着炼化那块温馨石所做的白色灵珠。按照他的说法，这块石头拥有着很强大的能量，因此，即便九黎湖此刻是不完整的，依旧能够借助崩虎的灵魂，将其炼化为全新的绝宝。这和之前那断裂的古萧可不一样，所需要的时间自然很长。呼，雪野轻轻握住星海云铁，长吐一口气。物竞天择，特效一：进化。淡蓝色如同宝石般的星海云铁，被许野掌心的淡红色光芒所包裹，竟开始以肉眼可见的速度融化，迅速融入他的身体之中。这样的感觉，之前在进化废雪的时候，许野已经感知过一次。他全身上下洋溢着一股奇妙的感觉，整个人舒服无比。大约五分钟过后，他身上的红光终于全部吸收进入身体，一股精纯无比的力量在他身上涌出。他能够清晰无误的感知到，修理手已经成功进化到了 C 级，但处于他脑海里的概念却没有和废雪一样发生变化，依旧是十分简短的介绍。可之前退凡的经历历历在目，徐野对于修理手这个能力有了全新的认知。来验证一下我的猜想吧。他低吟着取出两块板砖，这两个板砖大小相同，是他从同一面墙上取下来的，一直存放在九黎湖内。其中左边的板砖之前被他以地级的修理手修复完成，右边的板砖则只剩下一半，处于断裂状态。他将手放在那断裂板砖之上，默默发动了自己刚进化完成的 C 级修理手。白色的流光包裹住板砖断裂的部位，迅速以能量组成了断裂的另一半。紧接着，徐野便将这两块板砖用力拍击在了一起。砰！处于他左手的板砖被拍了个粉碎，石屑散落一地，而右侧刚修复完成的板砖却是完好无损。他的神色不变，左手发动了修理手，散落满地的石屑粉末倒飞而起，重新组成了板砖的模样。他再度发力，将两个板砖用力砸到一起。这一次，两个板砖竟同时破碎，皆被这股力量所炸开。果然，徐野看着地上碎裂一地的砖块，确认了自己的猜想：修理手在等级提升以后，已经不仅仅是修理了，还会对修理好的物体进行一定程度的增幅。这也正是周离当时没能一拳打穿墙体的原因。修理手所能修理的，果然不只是物体，而是一种概念。徐野若有所思地坐在椅子上，顺手恢复了两块板砖，防止石屑把屋子弄脏。也正是这个原因，当时我才能凭借体内弱小的能量，把九黎湖恢复。准确地说，应该是将九黎湖内原本就存在的力量修复了出来。伴随着修理手等级的提升，他所能赋予的修复程度也将大大增加。除此以外，他所能修理的概念也会随之变大。修理手所拥有的进化前景，令他欣喜不已。不过，即便修理手所拥有的修理概念看似很强，但它被列为地级能力也不是没有原因的。首先是它修理的物体不能太强，否则自身能量根本无法成功完成修理。当初光是修理一个直升机的扇叶，就令它虚弱不已。越是精密的物体，修理起来就越费劲。其次就是修理范围以及修理速度，以及只能修理非生命体的特性。像是其他掌握修理手的普通人，最多也就是用这能力去开个修理厂，或是当个高级修理工，偶尔去邻居李毅阿姨家里修修水管。在战斗方面，几乎没有任何效果。像是别人的 S 级能力，动则漫天沙尘，卷地狂风。修理手就算全力使用，最多也就还原一堵墙，旁边还必须有现成的材料，无法凭空制造。其中差距可见一斑。像是徐野这样能把修理手运用到极致的原因，大部分也都是靠着他提前的布局和大脑。如果他掌握的能力是 B 级以上，所能发挥出的效果只会更强。像是之前的那半块隔界石，连兽教官就曾询问过他能否修理，而徐也在稍微感知以后，也给出了他的回答：如果修理隔界石所需要的能量是一千点的话。我全身能量加起来也就只有十点，属于是有心无力了。不然的话，他第一个就先把古萧彻底修理完整，而不是每次都只能短暂修理几分钟了。成功将修理手进化以后，退凡再次得到了刷新，拥有了全新的使用机会。除此以外，徐野终于也有耐心坐下来检视将修理手和废血提升至 B 级的材料了。略微感知以后，他便露出了困惑的神情。修理手提升至 B 级，需要时刻名为原野心矿的特殊材料，而废血提升至 B 级所需材料，则为一株名为曼陀珠华的灵草。他脑海里莫名出现了这两种材料的外形与名字，倒是颇为神奇。只是这两种材料，他从来没有听说过，想必只会比星海云铁这样的材料更加稀有。除此以外，还有一件事情令徐野颇为意外：在成功进化了修理手后，原本还有半个多月冷却时间的第三特效奇才，竟然也刷新了冷却时间。物竞天择的三种特效似乎彼此相连，息息相关，能够互相影响。对于现在的他而言，能力自然是越多越好。虽说都只是些地级能力，但他们有进化的前景，能力越多，他才能有更多的底牌。变得更加强大，让我来看看奇才这次的触发条件是什么。徐野将右手食指轻点眉心，指尖红光涌动，发动了物竞天择。不多时，关于奇才触发的全新条件也浮现在他的脑海之中。在看到这条件的瞬间，他顿时露出错愕神情，因为这一次奇才的触发条件竟然是有限制的，且这个限制令他无比意外。物竞天择，第三特效奇才，在一个月内领悟并掌握一种体术，若未能掌握，则进入两个月的冷却期。他的脑海之中虽然没有具体的文字。但他所能感知到的内容，大概就是这个意思。一个月之内掌握一种体术，徐野脸色变得古怪了起来。这是想要我命啊！清晨的微光照耀而下，从树叶的间隙之中洒落一地。宽敞的道路之上，哦，数人经过。纵然龙下学院占地面积极大，
，平日里待在学院的人数也并没有多少。一个是因为本身招生人数就不多，另一个则是因为大部分的学生平日里都会为了赚取学分而在外出任务，待在学校里的时间并不多。两个大二的学生打着哈欠走在路上，正准备去上课，忽在这时，他们的身边有狂风吹过，一道血雾包裹着的人影几乎瞬间从他们身旁掠过，眨眼间就消失在了原地。刚刚那是什么？两人面面相觑，颇有些懵逼。今天是新生正式开学的日子吧？刚刚那个新生，难道是太激动了？所以选择开启能力发泄一下。So， 血影无比熟练的穿梭于树林之中，无数落叶被狂风吹起，树枝颤动。片刻之后，他倏然停在了一栋别墅的门口，身上的血雾也随之消散。哈呀哈呀！徐野满头大汗，整个人脸色苍白，大口大口的喘起了气，并从怀中取出一块秒表，扫了一眼。三公里，三分四十秒，比第一天快了足足十五秒钟。他带着皮衣走进宿舍，头也不回的钻进了浴室。今天是休息结束后的第一天，也是正式开学的日子。自打几天以前。第三特效器材解除冷却时间以来，他便开始了每天锻炼身体的过程。想要在一个月内掌握一门体术，难度极高，不仅需要自身拥有极为强健的肉身，还需要领悟到武术的精髓之处。徐野想到的办法就是利用废血来快速消耗自身体力，从而使肉体进入疲惫状态，再以能量温养疲惫的身体，以此快速提升身体素质。这样的训练方式效果极佳，但对于他自身的消耗也很大。短短几天时间，他就感觉自己快要贫血了。一个月的时间，要让自己的身体能够承受武术所带来的负荷，果然不是什么容易之事。不过等了这么多天，总算是有机会正式开始上课了。他穿戴整齐，从浴室之中走出，推开宿舍大门，就朝外走去。龙下学院的学习流程并不像正常大学生一样有着固定的课表，每个人都可以根据自己的时间来进行选课。简单来说，就是想上什么课就上什么课。毕竟最为基础的理论课，早在他们入学考核之前就已经上完了，其余的课程都只能算作锦上添花。对于他们而言，提升自身的战斗力与开发能力才是最为关键的。只要一个学期内学习够足够的课程。防止自己学分不足被开除就好。至于其余的时间，大多数学生都会选择接取任务来赚取学分。毕竟对于每一个人而言，成为受虚者才是最终目的。唐小婉似乎选择了其他的课，早在徐野锻炼之时就已经前去上课了。顺着学生卡上的指引，徐野很快来到了熟悉的训练场内。这门课是他精挑细选以后才终于确定下来的。踏入训练场内，已经有十多名同学站在里面随意交流着，其中一部分是徐野熟悉的同届新生，另外还有几个陌生的面孔，一看就是高年级的学生。嘿。徐野，这里，白涛的声音从不远处传来，一眼便注意到了他。徐野微皱着眉头走了过去，便见到后者兴奋开口：“没想到你竟然和我报了一样的课，你出现在这里，我倒是毫不意外。”徐野虚着眼看向白涛，早就已经猜到这家伙会来这里。两人还没交谈两句，一道人影便突兀出现在众人前方。一时间，众人的交流声逐渐变缓，最终消失不见。仓尾熟悉的身影出现在前方，看着等候许久的学生们，也不废话，微笑开口道：“首先欢迎你们能来报这门飞影的体术课程。”对此，我感觉十分欣慰，希望接下来的课程内容能够有效的帮助到你们。徐野双眸发亮，全神贯注的看向了前方。由于奇才需要他在一个月之内领悟一门体术，而武术的课程几乎是同时授课，很难同时进行学习。因此，他在一番挑选以后，终于还是决定先学习飞影。这门可攻可退的体术令他心驰神往，从难易度上来看，应该也是武术之中较为简单的。飞影的效果不必多说，在你们基础理论课的时候，应该都看过演示。仓尾平静无比的讲述着，并迅速直入正题。原理你们应该也知道，就是通过将能量与地面和空气进行爆破般触碰，借助以此造成的反冲力，从而达成高速移动的效果。而在这过程之中，最为关键也是最困难的地方，就是如何将能量注入你们的双腿，并产生这种爆破般的反冲力。我们体内的能量可以通过我们的操控，将其转移到身体的各个部位，但不同部位的能量输入效率也是大不相同的。像是我们的双臂以及躯干部位，能量的运输十分快捷迅速；而像我们的头部、腿部这些地方，能量的传输效率就会很低。正常情况下。我们将能量汇聚于双脚以及腿部，最多也就是让我们奔跑起来更加轻松轻盈。而如何将能量在腿部爆发，就需要一个特殊的技巧。他微微停顿了一下，这才继续念道：“那就是能量的压缩。我们先来做个小测试吧，请你们将自己的能量汇聚于掌心的同一个位置试试看。”在场的十多名学生纷纷摊开自己的手掌，按照仓尾的要求尝试了起来。徐野自然也不例外，默默操控着体内的能量汇聚于掌心。然而仅仅数秒过后，砰！被他不断积蓄的能量竟忽然不受控制的在掌心爆开。像是炸开了空气一般，猛地炸响。这种感觉就像是一个气球在手掌之中爆炸，那炸散的能量冲击在他的身体之上，竟有些隐隐作痛。噼里啪啦的爆破声从四周接连响起，几乎所有人都尝试失败，没能将能量成功汇聚。仓尾像是早就预知到这种情况一般，微微一笑：“看来你们应该都感受到了，想要将能量压缩，并不是一件简单的事情。”徐野连续尝试着，能量每次汇聚达到一定的程度，就会自然而然的炸开，根本无法继续压缩下去。这就是能量的性质。想要将其压缩，需要一点小小的技巧。仓尾的声音传来：“你们可以想象自己的掌心有一颗球，而你们的能量不断往这颗球中汇聚。”
。当球满了的时候，通过将能量收缩、挤压的方式，挤出一些空隙，从而能使更多的能量通过。持续这样的做法数次，就能够一定程度将能量压缩。他一边说着各种压缩能量的技巧，一边指点起众人的行动。一时间，在场的十多人纷纷做起了尝试。徐也按照仓伟的教导，试着存想出一颗球体，并尝试性的收缩挤压其中的能量。片刻后，他真的感觉原本的能量似乎密度更大，更加紧缩了起来。他默默将能量朝这个球中汇聚，循环往复。数分钟后，徐野脸色微变，右掌立刻伸向前方。砰！他的掌心像是发生了一次剧烈的空气爆破，一股推力从掌心释放而出。他也因为反作用，踉跄后退数步，只感觉整条右臂变得疼痛无比。这种感觉就仿佛一个从没有拿过枪的人第一次开枪一般。砰砰砰砰！同样的爆破声开始此起彼伏的从四面八方响起。不只是徐野一人，很多人都出现了这样的情况。看到了吗？当能量压缩到一定程度，就会自行爆开。仓尾默默颔首，对于这群学生的领悟力感到十分欣慰。而飞影的原理就是类似这样，在你们的脚底压缩能量，再忽然爆开。他将五根手指捏紧，随后用力松开，以此造成的反冲力与地面和空气进行碰撞。在熟练以后，就能够爆发出极快的速度，从而达成高速移动的效果。但这样一来，对于你们的腿部负荷也很大，所以需要你们以能量淬炼身体，提升身体素质以后，方可随意使用出来。不过，对于现阶段的你们来说，想要练习飞影，也有一种小技巧，我将其称之为三步法。他一边说着，一边给众人演示了起来。第一步，将能量汇聚于脚底，他摆出一副准备起跑的姿势。第二步，经过压缩以后，迅速爆开，获取推力。话音落下，众人只看到仓尾身上一阵模糊，伴随着一声短促的音爆声，他竟以极快的速度出现在三米之外。第三步，以能量来抵消惯性，防止自己因速度过快而摔倒。以你们现在的水平，用这种方法可以快速积累经验。每次移动的范围尽量也控制在三步以内，可以更精细的掌握自身能量。当你们熟练以后，只需要不断重复这个过程，所能移动的距离就会变远，速度也会加快。而掌握飞影的标准就在于你们的速度能不能达到产生残影的程度。接下来的时间，你们可以自行练习，我会指点你们的不足之处。不得不说，龙下学院的教学模式完全讲究一个快和效率。像是飞影这般高难度的体术，仓尾也只用了半节课就为众人讲述了原理和方法。但方法和原理固然简单，如果没有仓尾所提供的特殊技巧，他们也根本无法施展出来。一时间，众人都兴致勃勃地开始尝试了起来。然而，在腿部汇聚能量本就不易，压缩能量更为麻烦。一时之间，爆破声接连不断，却没有人成功释放出飞影。徐野自然也站在一旁尝试了起来。在将能量汇聚的过程之中，他明显感觉到一股滞涩感。脚底汇聚的能量压缩起来异常困难。经过足足半小时的尝试，他才勉强找到一点感觉。三步法，按照仓尾老师的技巧，徐野开始尝试着使用飞影汇聚、压缩、爆破。砰！徐野感到脚底像是踩了弹簧一般，整个人不受控制的飞了出去，竟朝着地面趴去。好在他反应够快，及时用双手撑住，翻身跳了起来。仅一个呼吸的功夫，他就出现在了三米开外，而他的右腿也微微颤抖了起来，承担了极大的压力。好在他这几天一直有在锻炼身体，在近乎极限的运动之下，他的身体素质提升了许多，否则光这一下他就得腿酸到难以行走。砰砰砰砰！身边接连传来报名声，转头看去，还有数人也尝试成功。但他们的反应速度明显不如徐野，一个个撞得东倒西歪。用能量抵消惯性也根本没有那么简单。看起来想要完全练习并掌握飞影，并不是一朝一夕就能够完成的。哼，仓尾笑着看着众人，想到了自己当时练习飞影时的画面。武术是体术中十分高深的技巧，怎么可能一节课就学会？等到飞影熟练以后，还有更为高阶的用法，比如说连锁飞影、顺影等技巧。就算你们再怎么天才，想要完全精通并掌握到能产生残影，也得至少一个月的时间。他的话音刚落，训练场之上就传来阵阵音爆，却见一个人影身后爆发出一连串残影，竟无比熟练地使用着飞影穿梭在场地之中，这简直太爽了！白涛那贼兮兮的声音传向四方，片刻后猛地停在徐野旁边，掌握了这门技巧，我看谁还敢追在我后面要账！无数目光聚焦在他的身上，苍伟抽动着嘴角，虽说秒被打脸，但眼中却仍显现着吃惊的目光。这家伙难道真是个天才？面对这种适合逃跑方面的技巧，白涛显然发挥出了远超常人的天赋。徐野第一次感觉到一股挫败感。他想要达到白涛的这种水平，至少也需要两三个月的时间。从某种角度来说，这也是一种天赋。这节课就先上到这里吧，你们回去以后可以多加练习。有时候，或许你们距离熟练使用，就差那么一点灵光一现的感觉。若能掌握到技巧，或许你们也能很快掌握飞影。苍伟板着脸开口念着，准备无视白涛这种个例，防止带给其他人挫败感。说完这话，他像是想到了什么，忽然看向徐野。对了，徐野，你留一下，有一个指明要你前去的特殊任务，你有兴趣接取吗？指明要我的特殊任务。徐野闻言露出了好奇之色，其余的同学零零散散的散去，他则留在了训练场之中。仓尾拍了拍他的肩膀，随意道：“跟我来，路上我给你解释。”两人并肩离开训练场，行走于道路之上。你应该知道，对于你们而言，想要积攒学分的话，最为迅速的方式就是做任务吧。
。苍伟走在徐野身边，淡淡开口道：“嗯，这个我有所耳闻。”徐野点了点头：“我们一个学期只需要完成十节选修课，就能得到一点学分，其余时间基本上都可以自由行动，选择去完成任务。”在驱魔被赶出龙国境内以后，整个龙国进入到了短暂的和平期，无数受虚者四处镇压虚境，保护着城市和普通人的和平生活。而在这种略显安定的环境之下，人性的阴暗面就会被默默放大。整个龙国境内，除了此起彼伏、不断出现的虚境以外，还有很多治安问题需要处理。有不少觉醒者并不甘心趋于平凡，会利用自己的能力胡作非为，亦或是在驱魔议会的蛊惑与影响之下，替驱魔议会卖命，为了一己私欲成为其走狗或帮凶。这些治安问题的背后，大多都是些实境或是严境的觉醒者在暗中行动，利用自己的能力为非作歹。大部分的警察或是公职人员很难对付这些觉醒者，因此一旦遇到类似的事情，他们就会上报给国家。国家有关部门在整理情报以后，又会将这些事件的内容发布给十大觉醒者学院，这也就是觉醒者学院所接取到的任务。这些任务一般也不会浪费受虚者们的人力，大部分都会发放到学院的任务板上，专门提供给学院的觉醒者们，以此来培养他们的实践能力。对于龙下学院而言，任务的存在也是积累学分最为关键的因素。想要成为受虚者，每个学生至少都要接取数十个任务，才能积累到足够的学分。其实是这样的，苍伟略微组织了一下语言，开门见山道：“就在昨天，学校接收到了一个特殊的任务。”这个任务是由曲毅同学汇报并提交到学校的任务。曲毅，徐野眉头一挑，有些意外。没错，苍伟点点头。曲毅同学在这十天假期结束以后，并未回到学校，他回到了自己的家里一趟，但却被牵扯进了一起事件之中。谈话之间，两人来到了一栋大楼。这大楼，徐野曾在地图上看过，正是专门用来接取任务的情报楼。只需要拿着自己的学生证，就可以申请接取任务，以此来赚取学分。本身你们这些新生，最好在入学一个月后再去接取任务会比较好。苍伟带着徐野朝着电子任务板走去，随后在任务板上快速操作了起来。但此次事件比较特殊，他顿了一下，继续道：“曲毅同学现在牵扯进了一起杀人事件之中。”而他立刻向学院发起了求助，并指名道姓，希望你能够帮助他。话音落毕，任务板上很快就浮现出了一个任务：地级任务，孤儿院，学分奖励一学分。紧接着，任务栏下方便浮现出了颇为详细的任务资料。两天以前，位于江城的孤儿院遭到了一起灭门惨案。苍伟早已经看过了任务的介绍。用简略的语言给徐野介绍道：“这处孤儿院共计68名孤儿，以及两位护工和其院长，皆惨死于孤儿院内。”警方接到报警，立刻出警前去调查，却只看到了满地的尸体，景象十分惨烈。而就在孤儿院中，曲毅同学昏迷在其中，双手沾满血液。不仅如此，在校长的尸体身上还找到了曲毅同学的指纹与攻击的痕迹。警方第一时间把曲毅同学当作第一嫌疑人控制了起来，但在调查的过程之中，发现了他是龙下学院的学生，于是将此案件汇报给了我们。徐野一目十行，转眼间便看完了所有的任务情报以及现场的血腥照片，不由得感到一股恶心。六十多具孩童的尸体倒在血泊之中，宛如人间炼狱。我们也立刻派遣了一些拥有简单搜查能力的辅助者前去勘查。仓伟在看到照片以后，表情也是肃穆了许多。现在能够确认的信息是，现场没有任何虚兽与虚魔的气息，但却能找到一些残余的能量痕迹，因此可以确认，这是一起由觉醒者引起的事件，实力应该不会超过严禁。而通过孤儿院附近的摄像头来看，曲毅同学也是当时在孤儿院中的唯二的嫌疑人。另一个人是孤儿院负责看门的大爷，可那位大爷当天恰好没有待在孤儿院内，而是外出和旁边小区的老人家在下棋。有人能为他做不在场证明，也就说，曲毅是唯一一个待在孤儿院中的人，而且他也是一个觉醒者。徐野的表情微微凝重了下来，低吟开口：“按照警方的证据链，曲毅同学是唯一的嫌疑人。”苍伟点了点头，但他身为龙下学院的学生，警方便给了他一次联系学校的机会。他说了什么？曲毅同学给我们的联系内容很简单。苍伟缓缓道：“他说他绝不是凶手，希望学校能帮助他证明清白。”学校方面自然是相信他的话，但法律面前人人平等，不能因为他来自龙下学院，我们就去包庇他。就算要证明他的清白，也需要找到能替他洗脱罪名的证据，以及找到真正的凶手。因此，在校长的批准下，这次事件便被列为了地级任务，发布在了任务板上。原本我们是打算请一位善于调查的学生前来帮助调查的，但那位学生恰好在执行任务，短时间内无法回到学校。而曲毅同学在得知情况以后，向我们发出了一个请求。苍伟看向了徐野，重复了一遍曲毅的原话：“如果可以的话。”我希望能让徐野来帮助我。你说他指明要我去帮忙。徐野露出感兴趣的神色，不断扫视着这个任务。你如果不愿意的话，自然可以拒绝。苍伟点了点头，这并非强制任务，我也只是将他的话转达给你。对于新生而言，这么早就去执行任务，也的确有些太仓促了。如今才刚正式开学了一天，课还没上两节就要去进行任务，的确是有些太快了。可徐野却只是淡然一笑，伸出自己的学生卡，拍在了面前的任务板上。爹，任务领取成功。任务板流光闪烁，他的学生卡上也浮现出了任务的资料。既然他点名要我帮忙，我当然不会拒绝。他对曲毅的印象还不错，两人也算得上是关系不错。任务还能给他增加学分，自然没有不去的道理。而曲毅所遭遇的事件也令他十分的好奇，想要知道真相。在他的认知里，
。虚意为人虽然略显孤僻，但绝不是那种会滥开杀戒的人。我可要提醒一下你，苍伟也没有想到徐野接任务会这么果断。如果任务过程之中你波及到了平民，亦或是对城市进行了过度的破坏，这种情况下，就算完成任务，也会倒扣你的学分的。徐野点了点头，对此早已了然，问出了另一个问题：我先确认一下，如果我外出接任务，应该不会受到什么虚魔议会的伏击吧？你也知道的。我现在在他们的通缉榜单之上，这点你大可以放心。苍伟道：“江城有守城人存在，虚魔议会不敢随意踏入，只为了斩杀你，就耗费数个亿元的性命，对于他们来说也是无法接受的事情。你以前所居住的京城，因一些原因，至今还没有守城人，所以当初学校才会派阮瑞前去接应你。”了解。徐野收起学生卡，转身离去。我什么时候出发？一小时后会有车送你前往江城。叮咚，各位乘客，江城到了，请收拾好行李，按顺序下车。高铁的提示音在耳畔响起。徐野从商务座卧铺的床上醒来，情不自禁地打了个哈欠。不得不说，龙下学院的效率极高，在他接取任务后一个小时，就有专车将他送到了高铁站，并准时上了一辆前往江城的车。经过数小时的奔波，此刻已是下午四点半，他也终于来到了江城。他踏着慵懒的步伐上了一辆出租车，坐下便道：“送我去警察局，南郊分局。”司机浑身一震，顿时充满警惕地看了一眼徐野：“怎么会有人刚下车就要前去警察局？难不成这是什么准备自首的逃犯不成？”好在徐野眉清目秀。怎么看也不像是什么犯人。司机谨慎的上下打量了几下徐野，这才发动了车子，朝着警察局驶去。半小时后，师傅，你要是再敢在这边绕圈子，信不信我投诉你？徐野闭眼靠在靠枕上，眼皮都不抬的开口念道。司机的表情顿时一凝，挤出一抹干笑：“您在说什么？我怎么会绕路呢？只是这边这条路比较近，十分钟前你就上了这个高架桥。”徐野仍然闭着眼睛，淡淡开口：“可两分钟前，你又从高架桥的另一个口子绕了上来。我想您是个老司机，应该不会特意绕路来恶意收费吧？”您，司机脸色微白，颇有种被揭穿后的尴尬。您是江城本地人，我第一次来这里。那您明明闭着眼睛，怎么会知道我？怎么会知道你的行驶路线？徐野淡淡开口，微微睁开了眼睛，通过车子的速度、转弯次数和行驶距离，在脑海里构建一个简单的地图，不是很简单的事情吗？他扫了一眼身旁的司机。您如果不想被投诉的话，我建议您最好在十分钟内把我送到目的地门口。十分钟后，出租车及时停在了警察局门口。徐野随意抽出一张龙币，起身下了车。不管是哪个城市。都总有这种喜欢载人绕路的出租车司机，他对此早已司空见惯，也有着对付他们的手段。就算对方滚刀肉，他也有属于自己的一套方法。他才刚走进警察局，便有警员早已等候多时。一名年轻的警员走上前来，上下打量了他一眼，眼底深处闪露出一抹不屑，平静道：“你就是龙下学院派来负责此案的人，请跟我来。”局长等你很久了。徐野察觉到了对方的态度，并不以为意。他大概猜测到是什么原因，毕竟孤儿院的灭门惨案，警方根本压不住消息。已经传遍了整个江城，引起了极大的轰动，各种传言四起，人心惶惶。在这种情况下，警方碍于区域的身份，在彻底结案之前，只能将他的身份信息隐瞒下来。这几日，警局受到的压力倍增，几乎每名警员都没怎么休息好。而区域作为第一嫌疑人，却一口咬死自己并不是犯人。可询问起来，他又根本给不出什么关键的信息和线索。从证据链来讲，怎么看他都是那唯一的凶手。但就因为他多了一层龙下学院学生的身份，警方也不能将他强制关押。作为基层人员的警察。自然对他们龙下学院有诸多不满，认为他们是在行使特权，态度不好也很正常。在年轻警员的带领下，徐野走进了局长办公室，一眼便看到了一个身形略胖、带着威严气息的中年男人端坐于桌前。见到徐野出现，他抬眸看来，情不自禁地皱起了眉头。龙下学院就派你这么一个小伙子来处理这次案件，并不是年龄越大就越有经验，不是吗？徐野不卑不亢，只是淡笑着应道：“只要能解决案件，就算我只是一个戴着红领带的一年级小学生，应该也不是什么问题吧？”有意思。局长上下打量着徐野，嘴角微扬。你的那位同学现在正在拘留室内，你可以先去看望一下他。看望时间共15分钟，如果要问什么，就抓紧时间问。那名年轻警员把徐野带到了一个玻璃房内，淡淡嘱咐了两句，便走了出去。房间的正中央有着一块巨大的玻璃板，玻璃的两侧放着电话，和电视里探监用的房间一模一样。与此同时，一名警员也从玻璃内部的房间之中把曲毅带了出来。只不过此刻的曲毅面色憔悴，身着蓝白色的囚服，好在双手双脚没有拴着镣铐，也算是给他的一点特殊福利。他在注意到徐野以后，眼中顿时闪耀起光芒，连忙跑到了椅子上坐下。徐野才刚拿起电话，耳边就传来了曲毅急促的声音：“徐野，我不是犯人，我没有杀人，我相信你。”徐野淡淡开口，无比平静的念道：“不过，我所知道的信息都来源于一些现场的照片和案件介绍，具体什么情况，我还是希望你能亲自给我讲清楚。”他稍稍一顿，等待着曲毅情绪恢复，这才继续道：“请你告诉我，你昏迷被逮捕的那天，到底发生了什么事情？”曲毅的眼神之中闪烁着疲惫。他用力深吸一口气，这才用一贯的语气沉沉说道：“我是于考核结束后的第二天回到的江城。从我这边的信息来看，你三岁的时候父母就因故去世，也没有什么认识的亲人。”徐野沉吟着开口，他早在来的路上就已经将这次任务所包含的信息全部记忆在脑海里。
，这其中自然也包含着区域的一些个人资料。我有些好奇，这次你回到江城是因为什么原因呢？我是来祭拜一个好友的。区域平静应道，他的忌日在三天以前。原本我在拜祭完他以后，就准备返回学校的，但就在我准备走的时候，遇到了一个迷路小姑娘。迷路的小姑娘，徐也露出意外之色。是的，他和我说找不到自己的家人了，想让我帮帮他，所以我就按照他的描述带他去寻找他的父母了。你为什么没有报警呢？因为他和我讲，他的家可能就在附近。我想着，如果不远的话，干脆就直接送他过去，也没有去想那么多。好的，你继续。我按照那个小姑娘的描述，一路走到了一家孤儿院前。然后他和我说，他的家人就在孤儿院之中。说到这里，曲毅的眉头已经紧紧皱起。这套回应，他已经和警方说了很多次，但不管是哪一次提起这段记忆，他都感觉到一阵荒谬和不解。我起初认为，那个小女孩是孤儿院某个护工或是院长的孩子，所以就按照他的要求带她进入了孤儿院里。可当我踏入孤儿院的时候，却发现孤儿院里面十分安静，而原本跟在我身后的小女孩也不知什么时候消失了。不管我怎么呼喊，她都找不到她的踪迹。我察觉到了一丝不对，本来想直接离开，可就在这时，我的面前出现了一个人。你指的人是？徐野眼中露出越发感兴趣的光泽，他对于这次的案件越发好奇了起来。孤儿院的院长，曲毅提及此处，忽然间呼吸都急促了几分。我意外的发现，那个院长我认识，他正是我童年时所居住的孤儿院的院长。等等，你说这个院长是你认识的？徐野脸色微变，敲了敲桌子。追问道：“也就是说，警方所提交的验尸报告之中，你打了他这件事也属实喽？”曲毅沉默了许久，终于还是点了点头：“没错，他是个实实在在的人渣，在我小的时候就经常虐待我。这次见面以后，他认出了我，并说了一些过去令我生气的事情。我一时没忍住，就出手打了他。他像是想到了什么，抬起头来道：‘但我能保证的是，当时那一拳绝对没有附加任何能量，所用的力度也不大。那些常识我都懂，自然也不会因个人情绪做出什么过激的事情。当时我也只是被他激怒，一时间没控制住情绪。”徐野平静地点着头，并未对此事点评什么，而是继续问道：“之后呢？”曲毅的表情变得十分复杂，眉头紧锁。之后我就感觉头部被人重击，然后就昏迷了过去。当我醒来的时候，四周已经全是警察，满地也都是血水。我这才发现，整个孤儿院被人屠杀，满地都是尸体，而我则被列为第一嫌疑人，关押到了现在。我向他们表达了身份，请求学校的帮助，一直到你出现为止。这就是我所知道的所有事情。徐野听完了曲毅的叙述，手指轻轻敲打着桌子，似乎在思考着什么。片刻后，他忽然开口：“你知道吗？警方调查了你沿路出现的所有监控，在那监控之中，并没有你所说的小女孩。从头到尾，你都是一个人在匆匆赶路，目的十分明确。而孤儿院内的监控也被人为破坏，根本没有任何信息显示。这和你口中所叙述的内容是完全不符合的。这件事情，警察在审问的时候都和我说了。”曲毅用力抓着头发，满脸不解：“但我并没有说谎，你要相信我。”叮铃铃，铃声响起，年轻的警员走了进来。时间到了，你该走了。徐野站起身来，饱含深意的看了一眼曲毅，忽然抓起电话：“我可以问问你，为什么一定要点名让我帮你吗？”曲毅明显一愣，但却还是苦笑道：“你是我在学校唯一的朋友，而且你的头脑很好，我能够信任你。脑海里想到能帮助我的人，也只有你一人。”他微微抬起头来，隔着玻璃窗户看着徐野：“徐野，你会相信我吗？放心吧，我会帮你证明清白的。”徐野微微一笑，将电话扣上，转头和警员离开了房间。刚一离开屋子，他便用不容置疑的语气和身边的年轻警员说道。带我去见局长，我需要你们把我的这位同学放出来。不可能！局长的声音浑厚有力，十分坚决地拒绝了徐野的请求。他现在作为第一嫌疑人，证词和实际情况截然不符。通知给龙下学院，也只是因为他的身份比较特殊而已，并不能成为保释他的理由。如果让你把他带出去，你们恶意伪造证据的话怎么办？伪造证据？徐野轻笑一声：“您的意思是，龙下学院的觉醒者是那种需要用能力来伪造证据，以为自己开脱的人？”龙下学院的确是素质很高的学府。每一名学生在进入之前都需要经过层层筛选，也是受虚者之中的主力。局长称赞了几句，但决定却没有丝毫的改变。但身为警察，我见过的事情太多了。人性之恶，并不会因身份和地位而发生变化，并不是说你们来自龙下学院就完全不会犯下恶行。他目光直视着徐野，毫不松口。除非你有办法能够证明他和这场事件并无关系，否则我绝不可能将他释放出去。徐野微微眯起眼睛，直接一屁股坐在了局长对面的椅子上。这起事件的疑点很多。他必须要带着曲毅到现场实地勘测一番，才能寻找到线索和真相。面对局长毫不打算放人的举动，他却也只是一笑：“我的确能够证明，他并不是杀人凶手。”愿闻其详。徐野懒洋洋地靠在椅子上，平静道：“两天前中午十二点，曲毅曾订下了返程的车票，准备乘坐一个小时后的高铁返回京城。按照他的说法，他是因为遇到了一个迷路的小女孩，为了帮助他，这才前往的孤儿院。他从所在地前往孤儿院，共用了十五分钟的时间。这点在警方所调查到的监控上也能查询得到。”我事先声明。嫌疑人口中的小女孩并不存在。局长打断了徐野的话，插口道：“我们在调取监控的时候，根本没有看到除他以外的任何身影。小女孩的事情先放到一边不去讨论。”徐野摇了摇头，并未纠结这点说法。
。我们首先要确定的是，曲毅当天中午的的确确是准备返回京城的，从他购买车票的时间足以证明这一点。我想请问局长，一个准备屠戮孤儿院的人，为何要专门购买车票呢？这并不能证明什么。局长十分淡定，或许他是冲动杀人。据我们的调查，嫌疑人和孤儿院院长在童年时就有接触。在那位院长的尸体身上，明显的采集到了嫌疑人的指纹以及攻击的痕迹。那位院长的死因是什么？徐野打断道：“死因。”局长稍稍回想了一下，应该是被能量所伤导致的失血过度。顺带一提，在场的所有孩童的尸体都是被以同样的方式所杀，他们体内的血液含量远远低于普通人。现场的惨状，你应该也从照片上看到了。这很明显是只有十斤以上的觉醒者才能做到的，像是未经修炼的普通觉醒者是绝对做不到这点的。在场的觉醒者，尤且仅有他一人。且他昏迷在尸体之中，自然会被当做第一嫌疑人。呵呵，徐爷忍不住笑了出来。他抬头看向局长，轻轻开口道：“局长，恕我直言，如果曲毅真的想要杀死那位院长的话，根本不会有那道攻击痕迹存在。当时他但凡多动用一点能量，那位院长都会在一瞬间被杀，死因也绝不可能是失血过度，而是暴力伤害。现场的照片我看过，所有尸体的身上都没有明显的破坏痕迹。我可以断定，这绝非是能量攻击所导致的，而是很明显的能力效果。而被你们关押的曲毅，他的能力根本无法造成这样的效果。”除此以外，如果他真的把孤儿院的人用某种方法杀死了，为什么又要刻意昏迷在原地？难道你觉得这不矛盾吗？局长微蹙眉头，却还是平静道：“并不是最符合逻辑的情况才能够形成证据链。很多时候，人的行为都是不合逻辑的，或许只是一时灵光一闪，就会使他们做出完全不符合常理的行动。因此，在断案的过程中，我们都会以证据当做最为有力的工具。或许嫌疑人隐瞒了什么关键信息，又或者他使用了某种绝宝，再或者他想要用昏迷的方式为自己洗脱罪名。”还有因精神过激导致片段性失忆的情况，不管他行为的逻辑是什么，至少现在在我们看来，他是案发后在现场的唯一觉醒者。你口中所讲的内容不足以推翻这一点。当然，我们目前也没有直接证据证明他就是凶手，因此在案件调查清楚前，他必须留在这里。原来如此，徐野点了点头，露出了微笑。局长，你属于这种类型吗？那的确好办许多。他不再继续说一些情绪化、逻辑化的推理，而是取出手机，轻轻一划，展示出了一张照片。照片上的内容是曲毅昏迷于血泊之中的画面。他被压在一个柜子下面，身下满是鲜血。当时警察在接到报案后出现，第一时间便对现场进行了摄像留存，并找到了昏迷中的曲毅。这照片怎么了？局长平静问道。现场的每一张照片，他都已经看过十多遍了。徐野双指一拉，将图片放大，聚焦在了天花板上。在曲毅正上方的天花板上，有着一道并不怎么明显的坑印。局长，你能看出来这个痕迹是什么吗？徐野淡淡开口问道。这像是……局长皱起眉头，逐渐辨认出了坑印的轮廓，柜子撞击的痕迹。这痕迹和压在曲毅身上的柜子轮廓几乎一模一样，如果不仔细看的话，根本发现不了。即便是现场的鉴识人员，也没有发现这痕迹的存在。我还可以给你一个信息，徐野淡定道：“曲毅的能力是 A 级能力地心，在一定时间内可以扭转自身或者他所接触物体的重力方向。关于他的能力情报，你可以向龙下学院去求证。我想，这个痕迹的存在应该能证明他和这场案件无关了吧？”局长瞳孔一缩，静定在原地，紧盯着照片，神情发生了变化。数秒过后。他看向了徐野，我可以给你三天时间，三天内如果没能破除案件，你需要把他送回这里。徐野摇了摇头，最多四天。局长皱起眉头，这案件拖得越久，民众就越没有安全感，我们的压力也会越大。不，我的意思是，徐野伸出一根指头，只需要一天就够了。局长眼神闪烁，当即看向旁边满脸懵逼的年轻警员：“小刘，放人！你跟那位局长说了什么？”曲毅和徐也从警察局走出，换上了自己的衣服，有些不适应的活动着身体。这几天的时间，他一直住在拘留室，和犯人的待遇基本上也差不多了。他竟然能同意把我放出来，我只是和他提供了你不可能是犯人的证据罢了。徐野淡定开口，语气悠然：“我不是犯人的证据。”曲毅似乎自己都对此十分懵，困惑不已。徐野扫了他一眼：“你对于自己进入孤儿院的记忆，是不是只停留在了打了院长一拳这一幕上？紧接着就被人敲晕了。”“是的。”曲毅眉头紧锁，不管怎么回忆，脑海里的记忆都只有这么一个片段。你认为有可能吗？徐野淡淡道：“就算我们都是实境。”但通过能量对周遭环境的感知，怎么可能会被人无声无息的接近而没有任何察觉？更别说被毫无反应的敲晕了，这几乎是不可能的事情。可是我记忆里，曲毅自然也感觉哪哪都不对劲。可在他的记忆里，他的确就这样朴实无华的被打晕了过去。事实上，你当时在孤儿院内，应该是与某个人产生了正面冲突。徐野打断了曲毅，取出了刚刚给局长看过的照片。而你之所以会昏迷，也根本不是被人从背后敲晕，而是被某种你无法抵挡的力量打晕的。你在昏迷之前，替自己上了一道保险。也正是这道保险，成功让你被释放了出来。曲毅注意到照片之中自己身上压着的柜子以及现场的情形，满眼困惑。在他苏醒之时，身上的柜子早就已经被警察搬开，除了感觉后背很疼以外，并没有什么其他的感觉。这柜子是我的保险。曲毅眼中充满了不解。徐野放大了图片，将天花板的痕迹展露出来。看到这天花板的痕迹了吗？这是柜子撞击天花板所造成的。
根据这个痕迹，你能想到什么？曲毅眼中闪露出光芒，我对他使用了能力。这种直上直下的撞击痕迹，明显是他的能力地心做到的。可他很快就又蹙起眉头，但这能证明什么吗？是时间。徐野平静道：“这柜子压在你身上，足以证明孤儿院的死亡事件是在你昏迷之后发生的。”他指向照片，照片之中，你保持着一个趴在地上的动作，头发、双手、腹部，几乎全身都沾满了鲜血。而这个柜子的顶部以及侧边的木板，同样被血液覆盖。他指了一下柜子上的血迹，你看这里，血液飞溅的角度和你肩膀上的痕迹如出一辙，可以断定血液在喷射的过程中，柜子已经压在了你的身上。他将照片朝右一滑，打开了后一张照片。照片里同样是区域趴在地上的样子，但却是柜子被搬开以后的照片。从照片中能够轻易看到，他的后背并未有血液覆盖，几乎全被后背上方的柜子所遮盖。区域并不笨，看到照片以后，脑海里立刻得出了结论。所以说，孤儿院内发生杀人事件的时候，我已经被砸在了柜子下面了。他们被杀时的血液洒在了我的身上。时间上就出现了偏差，没错。徐野点了点头，但仅凭这一点不能证明什么，因为假如说你手中有某种特殊的绝宝，同样可以在被柜子压倒的时候进行使用，所以头顶的这个痕迹就至关重要。这代表着你当时对柜子使用了能力，而柜子之所以会落下，也表明你解除了能力，也可以证明，在柜子落地的时候，我已经昏迷过去了。曲毅喃喃开口，接上了徐野的话：“因为我的昏迷，能力自动解除，我才会被柜子压在身下。”没错。徐野点了点头。如果你是被柜子砸倒的，他不可能正正好好压在你身上。之所以会出现这种情况，只能说明在柜子落地的时候，你已经趴在地上昏迷了过去。然后就是最后一个证据。徐野又一次滑动图片，来到了下一张。这张照片是警察把曲毅从血中搬走以后对现场照片的记录。只见地面几近干涸的血液之中，明显出现了一道人的轮廓。照片之上血液的痕迹，能够看到你的动作几乎没有任何改变。这也足以证明你在昏迷之后，一直等到警察到来才苏醒，中间没有移动过分毫。原来如此。这样看来，我肯定是知道了自己会昏迷，才会设下这样的保险。曲毅低音开口，用力抓着自己的机关头。可为什么我一点记忆都没有，根本没有这些行为的印象？沿路的摄像头之中，并没有你口中的小女孩存在。徐野淡定地回答道。而你在孤儿院中的行为，也和你记忆中截然不同。在你在警局的这几天，已经有医生为你做了检查，可以证明你的大脑并未出现问题，也就说不存在失忆的可能性。如此一来，结论只有一个。徐野看向了身边的曲毅，将自己的推测讲了出来：你的记忆被人修改了。我的记忆被人修改了，曲毅先是一愣，随后面色顿时凝重了起来。当然，也有记忆被替换或者认知被更替的可能性。徐野摸着下巴沉吟着，但据我所知，拥有 S 级能力认知更替的人只有一个。他隶属虚魔议会，才刚在海城闹出那么大的乱子，短时间内不可能再出现在这里。而你所遭遇到的情况，也根本不像是认知遭到了扭转，更像是记忆出现了偏差。当然，具体什么情况，我们还需要更多的线索。徐野脚步停下，抬头看向了前方被警戒线索隔离。通体散发着一股阴凉气息的建筑，天使孤儿院。他们面前的建筑正是将曲毅卷入其中，爆发出了极为严重杀人事件的孤儿院。此时已是傍晚六点多，夏日傍晚的天色还稍显明亮，但却依旧无法驱散孤儿院头顶的那股阴翳之气。再高明的犯人，也不可能一点痕迹都不留下。而犯人甚至都没有察觉到你身上柜子所留下的证据，说明他是个不怎么高明的家伙。这种水平的犯人，不可能制造出完美犯罪的现场。所以我们要找的证据和线索，肯定也留存在现场之中。徐野轻提警戒线，从下方钻了进去。走吧，希望天黑之前我们能够寻找到什么有用的东西。徐野和曲毅越过警戒线，一路走到孤儿院门口。此时的孤儿院正前方的大铁门紧锁，外面更是贴着封条，专门防止有人靠近，尤其是一些为了赚钱不择手段的媒体以及网红。他们已经丧失了基本的道德感，为了赚钱不择手段，就算明知这是触犯法律的，也会以自己不懂法为借口，想尽一切办法为自己谋利。我们直接翻进去。曲毅看向四周，两侧皆空无一人。以他和徐野的身体素质，直接跳过这接近三米的高墙，也是十分轻松的事情。不用，徐野的声音从一侧响起，这里好像有个现成的洞。他正站在一处矮墙旁边，拨开了杂乱的草丛。墙体之上，赫然有着一个一米高左右的坑。刚刚我就注意到，这里的草和别的地方不太一样。他低头看着脚下的草丛，轻轻低过身子，从矮洞里钻了进去。你现在虽然暂时摆脱了嫌疑，但还是属于第一嫌疑人。我们行事还是低调一点。要是我们跳围墙的时候，恰好被旁边小区的人拍下来，那也会给警方制造很大的压力的。我怎么从来没有感觉到，你是那种怕给人制造麻烦的人？曲毅老老实实的跟着徐野钻了进来，随口念道：“别这么说嘛。”徐野淡淡笑着：“我的客气也是分人的。那位警察局局长也算是个尽职守则的人，他这次能够同意把你放出来，说明他不是那种为了担心承担责任就想尽各种方法逃避风险的人。他是真心想要破解这起案件，我肯定要给他一些相应的尊重。”哦，曲毅有些意外的看了徐野一眼，越发感觉他是个十分复杂的人。明明很多时候都会不顾他人感受或是安危，肆意妄为，但又在很多时候有着极为特殊和严格的底线，令人捉摸不透。仔细想想，倒颇有一种见善即善、见恶即恶的诡异道德感。
，和传统意义上的好人有着十分明显的差距。那位局长人的确很好，他轻轻开口：“我在拘留室的这几天，他对我格外照顾，并没有真正把我当成一个犯人或者嫌疑人来对待，而且他的身上也让我有股莫名的亲切感。”两人脚步不停，一直来到孤儿院的门口。这里的大门同样为了保护现场而贴着封条，为了防止封条被破坏，徐也带着曲毅来到了侧边，从一扇敞开着的窗户翻了进去。孤儿院内部较为昏暗，借助着窗外的光线，倒也能勉强看清里面的情形。但此时此刻，这所建筑物的内部场景就有些吓人了。满地干涸的血液几乎淌满了整个地板，四处的墙体、窗沿以及地板都有血液飞溅。足足68名孤儿，年龄分布从3岁到15岁不等，全部惨死在孤儿院之中。地面四处都能见到白色组成的现场痕迹固定线，也就是影视剧之中经常出现的那种白色线条，好似粉笔涂抹一般，圈出了一个又一个的身影。对了，尽量不要遮挡你胸口的那个记录仪。徐野转过头来，看着面露恶心、捂着胸口几乎要吐出来的曲毅，念道：“那是证明。”你清白的证据不可以受到破坏。局长虽然同意把曲毅放出来，但他身上的嫌疑并未全部驱除。现在的证据只能证明不是他杀的人，但是不是合作杀人，有没有别的帮凶，以及发生在曲毅身上的诸多疑点还没有解释清楚。因此，局长便命令人在曲毅的胸口置放了一个记录仪，全程进行着录像和录音，以此来防止他们对现场进行破坏。到底是谁这么残忍？曲毅松开了放在胸口上的手，用手扶着墙，忍着恶心道：“不管看多少次，他都有些不能接受这种血腥的画面。根据现场的照片显示。”这里的每一个死者身上都没有明显的破坏痕迹，徐野则显得比较淡定。面对如此血腥的场面，也没有什么神情变化。他们体内的血液就像是被某种力量吸取出来一般，直接被崩出了体外，从而导致了失血过度，纷纷惨死。他指了指遍布走廊的痕迹固定线，从这些痕迹上，你能看出来什么？曲毅深呼吸，平复了心情，低头看向脚下，思索了片刻。他们似乎在逃跑。没错，徐野点头，沿着走廊朝前走去。这里的孩子似乎也察觉到了危险，所以都拼命的朝大门而去。但他们无一例外。全部在离开门前就死了。他们两人继续向前，最终停在了走廊尽头的一处。这里就是你昏迷位置，旁边的柜子落在你的身上，而你面前则是一个成年人的尸体。徐野指了下前方，只见一个单面被血迹覆盖的柜子正倚靠在墙边，这也是替曲毅证明了清白的关键证据。你身上和柜子上的血迹就是从这个成年人身上爆发出来的，而他正是这所孤儿院的院长楚胜。提及到这个名字，曲毅的表情瞬间有些不自然了起来，眼中有异样的光芒一闪而过。徐野敏锐地注意到了他的变化。直接开口问道：“我记得你的证词里的确有你攻击这个院长的记录，而你在昏迷前的记忆也定格在你打了他以后。你和这个院长之间的关系，应该不止你和我讲的那么简单吧？”曲毅立刻沉默了起来，许久之后才吐出一句：“是的，在过去的十几年里，我每一天都恨不得把他挫骨扬灰，直接杀死。但我没想到的是，自己竟然这么懦弱。明明仇人又一次出现在了自己的面前，我却根本做不出什么。”他紧紧捏着拳头，眼中闪烁着愤怒。以杀制杀，在这个社会之中，本来就是违背规则的。徐野淡淡道：“你的身份以及道德感，是你的限制器，控制着你的行为。如果没有这些限制，你也不过是个被情绪左右的傀儡罢了。你做的没错，在那种众目睽睽的情况下，就算你有再大的仇恨，都绝不能做出过激行为。”曲毅看了一眼徐野，略显古怪，怎么感觉徐野的意思像是在说，只要没有人看到，不留下证据，想怎么做都可以。徐野轻轻拍了拍曲毅的肩膀，平静道：“和我讲讲吧，你和这位院长之间到底发生了什么？我叫曲毅，在我五岁那年。”我的父母便因意外双双去世，由于当时年龄太小，现在的我甚至连父母的样子都已经模糊了。据警察所说，他们都曾是天文学家。那天，他们在一条环山公路上，准备前往调查一处陨石坠落点，结果在行驶的过程中，车子前方突然凭空出现一个女孩子。为了不撞到对方，我的父亲用力扭转方向盘，却因此坠下山路，和母亲双双死亡。他们的行车记录仪录像功能恰好坏掉了，警方是通过其中的录音功能，根据两人的呼喊判断出的情况。可在事后的调查之中，那条山路也根本没有什么女孩子出现，他们就因为这种荒唐的原因离开了人世，把我一个人丢在了这个世间。在经过警方的调查，很多媒体的采访过后，年仅五岁的我仿佛在一时之间成为了全城的热点，无数人心疼我的遭遇，并在某个自称我亲戚的人的引导下，开始自愿为我捐钱，甚至有不少自媒体在网上声称要找人领养我，为我寻找新的家庭。三个月后，又是一起新的热点新闻出现，曾不断报道我情况的媒体，就像是把我遗忘了一般，争先恐后的去报道新的事件。人们所涌现的善意，也几乎在几天之内就全部转移，没有人再继续关注我的情况。那些说要找人领养我的自媒体，没有了后续，仿佛我只是他们博取热点的工具。那个自称是我亲戚的人，也从网上销声匿迹，至今为止，我都没有收到一分捐给我的钱。就在这荒唐无比的三个月过后，政府按照流程把我送进了孤儿院中。我永远无法忘记这所孤儿院的名字——天江孤儿院。从我踏进孤儿院的那一天起，我的噩梦开始了。当政府的工作人员将我送到孤儿院的时候，前来迎接我的是一个肥头大耳、面色红润的胖子。据工作人员和他的交流，我大概知道了，他就是这所孤儿院的院长，也是整个江城比较有名的慈善家，叫做楚胜。他和工作人员在一旁聊天
，不知为什么突然把一个信封塞到了工作人员的手中。那位工作人员原本还在一脸正经的推脱，甚至呵斥了院长几句，但也不知道院长说了什么。那位工作人员在看到里面的内容以后，却变得缄默了起来。他拿着信封走了，临走之时还嘱托我要在这里好好生活，等到有人愿意来领养我了，或是等我十岁的时候，我就可以离开了。可我后来才知道，这所孤儿院中根本就不存在什么所谓的领养，这就是一个囚笼，而我们都是被关在笼中的交易品。入院的第一天，院长便把所有人都叫出来欢迎我。他们每个人的脸上都露出了笑容，看起来十分热情灿烂。可我却不知道为什么，只感觉这些笑容十分的虚伪，就像是强行挤出来的一般。而他们的眼神里充斥着一种我看不懂的感觉。明明大家都是小孩子，可他们却没有任何的小动作，一个个都站得十分整齐。院长带我前往宿舍，给我安排床位，让我睡在靠窗的位置。可我从小就怕鬼，那些鬼怪故事中的怪物都喜欢趴在窗户上盯着人，只要等人睡着了，他们就会爬出来把人吃掉。所以我睡觉的时候。从来不敢靠着窗户。我看到旁边还有一张空床，于是就提出想要睡那张床。然后那位院长的表情就变了，他那肥腻的脸上闪露出了冷漠。之后我就被他带到了一个封闭的小屋子里。你为什么要违抗我的命令？这是进屋以后他对我说的第一句话。我把我怕鬼的理由讲了出来，可下一秒就被他踹倒在了地上。你竟然还敢找借口！他把我从地上拽了起来，放到了房间里唯一的床上，并用铁环固定住了我的手脚。那铁环十分窄小，仿佛是专门为小孩子量身打造的。我根本挣脱不开束缚。也不知道他想要干什么，所以我哭了。然而就在我哭的下一秒，他按下了一个开关。我难以形容那种感受，电流在我体内穿梭，我身上的每一寸肌肤都开始颤抖，疼痛的感觉蔓延全身，这是我从未体验过的感受。剧烈的疼痛使我的哭声更大，但随之而来的则是更加猛烈的疼痛。这里的频率和电量是我为你们这些不听话的孩子们特制的。他冷笑着看着我，聆听着我的声音，在这封闭的房间内回响。如果你还准备违抗我的话，我会继续惩罚你的。请你记住，在这间孤儿院中，我就是至高无上的神。他说着我听不懂的话，不断释放着电流，疼痛、恐惧包裹着我，最终我哭到嗓子沙哑，一滴眼泪都流不出来。而我也选择了屈服，不想再继续遭受这种痛苦。我跪在地上，匍匐在他的脚底，按照他的要求喊了他楚院长，并保证以后绝对不会违逆他的任何要求，绝对要无条件服从他的每一个命令。他这才露出了笑容，拍了拍我的肩膀，把我放了出去。当我离开房间的时候，已经是傍晚晚饭的时间，所有的小孩子排列整齐，老老实实的站在桌前，似乎都在等待着院长的出现。院长带着我来到了他们面前，命令我站在一张桌前等候他的命令。这次我终于明白了，之前在他们的眼神之中，我看不懂的那种感觉叫做同情。可以吃了。在院长发话以后，其他人才纷纷坐下，开始狼吞虎咽了起来。我也坐在了椅子上，看着碗里寥寥几根青菜，以及半块发霉的馒头，还有一碗像是呕吐物般的汤，实在下不了口。就算是父母请来的那个给我做饭的保姆，都从来没有做过这种程度的饭。我甚至有些怀疑，这到底能不能被称之为饭？快点吃吧！我的耳边传来了一个细小的声音。那是一个比我大了几岁的男生，他的发型十分奇怪，不知为什么两边剃光了，唯独中间留了一撮头发。如果不吃完的话，楚院长会把你关进小黑屋的。他露出了十分开朗的笑容。你要是不够吃的话，我可以把我的菜让给你吃。他的笑容和其他人强行挤出来的不同，充满着阳光，像是发自内心而生。而我也在之后知道了他的名字，柯亮。我无比艰难的吃完了这顿饭，也被安排回去睡觉。那是我第一次睡在窗户旁边，我总感觉窗外有双眼睛在紧盯着我，即便这里是二楼，即便外面什么也没有。这是我进入孤儿院的第一天，我知道了什么叫做失眠。孤儿院内的日子十分枯燥，甚至称得上是折磨。每天早上六点就要起床，按照院长的要求去跑步。这毫无意义的行为，他却乐此不疲，还美其名曰是为了增加我们的身体素质。当跑步的过程中，谁的步伐错乱了，或是和他人不一样，都会被第一时间拎出来，并在跑步结束后被他带入小黑屋之中。不仅如此，平时谁如果做了他不喜欢的事情，亦或是他只是单纯的心情不好，都会以这样的方式来肆意的惩罚人。每一个人都活得心惊胆战。但却还要在他的逼迫下去挤出笑容，甚至只是因为有人笑得不够灿烂，都会被他拿来当借口大骂一顿，或是严厉惩罚。之后我们会吃一些毫无营养的早饭，再进入教室进行学习。说是学习，实际上则是让我们自行翻看一些满是文字的书籍。可在完全没有学习过怎么认字的情况下，这些书籍我们又怎么可能看得懂？然而就算看不懂，也必须得装模作样的拿着书继续读下去。一旦被院长发现谁不好好看书，同样也会受到惩罚。正如他所说，在孤儿院之中，他就是神。好在柯亮帮助了我，自我进孤儿院起，他就对我照顾有加。他的家里人因大火去世，他因出门买东西侥幸活了下来，之后便被送到这所孤儿院里。据他所说，我和他死去的弟弟十分相似。柯亮十分聪明，虽然只比我年长几岁，但他的识字量已经比得上十多岁的孩子。在上午的学习时间，院长并不会一直待在教室，而柯亮似乎一直在观察和记录着院长的活动频率。他每天都会趁着院长不在的时候，偷偷教我识字。在他的帮助下，我逐渐也能看懂这些书籍，学习到了不少知识。我也了解到，柯亮这诡异的发型叫做鸡冠头，也叫做莫西干头。不知为何，我开始觉得这个发型还蛮酷的。
。每天下午的时候，我们则会被带到孤儿院的院子里进行自由活动。这里有很多游乐设施，短暂的两个小时几乎是一天最快乐的时间。而每到这个时候，旁边小区的大爷和大妈也都会路过这里，笑眯眯的透过大门的间隙给我们拍照。似乎院长在用这样的方式，让别人认为我们在孤儿院中十分开心幸福。时间缓缓流逝，慢慢的，我会发现孤儿院里的孩子们总是会十分突然的消失几人，可没过几天，又会有新的孩子加入，一如当初的我一般。而院长的解释，则是他们被人领养走了。每到这个时候，我都会十分羡慕，渴望着自己也能被领养，尽快逃脱这个地狱的牢笼。可柯亮的话却把我带回了现实，他们不是被领养了，而是被卖了。我们坐在秋千之上，他的语气十分冷漠，可脸上却挂着一如既往的笑容。在他的解释下，我才终于明白，这所谓的孤儿院，实际上根本就是一个贩卖孩童的地方。楚院长背地里似乎和某个组织有联系，他会在江城甚至附近的几个城市物色各种孤儿，并以各种方式把他们接到孤儿院内。凡是无故消失的孩子，都在他们十岁的时候被出货了。至于一些刺头和惹怒院长的人，也会被以特殊的方式处理掉。我不知道为什么柯亮会这么清楚这些事情，但他的表情不像是在说谎。我感受到了深深的绝望感。然而就在这时，他却忽然满脸认真的看向了我，问了我一句话：“曲艺要和我一起越狱吗？”我微微愣住了，并看向了四周。整个孤儿院被三米高的围墙包裹，像是一间牢笼，将我们牢牢关在这里。唯一的铁门常年紧闭，门口还有保安大爷坐着。我根本无法想象。要怎么样才能从这里逃出去？虽然我无比渴望着要逃脱这个地狱，不管付出什么代价，但我犹豫再三，没有立刻回答他。我想象不到他能有什么办法带我离开这里。就在那天下午，政府的人员忽然来孤儿院视察了。我从这些人之中看到了当初送我来这里的那个工作人员。短短几年的时间，他的职位似乎就得到了跃迁。旁边的几人都隐隐以他为首。我向他露出了祈求的目光，他也同样注意到了我。我确信他认出了我，可不知为何，他却故意将视线移走了，之后再也没有看过我。我们全部齐聚于教室之中，脸上挤出一如既往虚伪的笑容，拿着书装模作样的看。那些政府人员则是拿着个相机，将我们这虚伪的模样拍摄了下来。一向冷酷霸道的院长，在这一天也像化身成了一个慈祥无比的人，对我们嘘寒问暖，甚至就连午饭都比以前丰盛了许多。这次吃饭时的照片，应该是我们这一天最真实的模样。看着我们狼吞虎咽的样子，每一个政府人员都十分欣慰地笑着。这次的视察工作很圆满地结束了。而就在他们准备离去的时候，一个孩子却忽然冲了出去。抱住了曾经把我送来的那名政府人员的腿，他哭喊着在孤儿院内的遭遇，可话还没说完就被孤儿院内的护工拖走了。他是院长忠实的狗腿子，总是替院长做一些脏活累活，平时也经常打骂我们。院长出来陪着笑容解释，说那个孩子精神有一些问题。我注意到有几名政府的工作人员明显露出了严肃的神情，想要进一步追查下去，可他们的领导，那个曾经送我来的工作人员却制止了他们。我不知道是什么让一个曾经热心肠、正义凛然的人变成了现在这样，或许是当时的那个信封。又或许是什么其他的事情，但我知道的是，这群政府人员走了以后，我再也没有见到过那名冲出来的孩子。这所孤儿院就是一间囚笼，被恶魔盘踞，穷尽一生都难以逃出这里。那天夜里，我趁着洗漱的空隙找到了柯亮。这一次，我的眼神十分坚决，像是向死而生般，做出了一个决定：我想要和你越狱，离开这里。柯亮的越狱计划十分简单，那就是利用每天下午两个小时的活动时间，尽可能的破坏孤儿院的墙体，制造出一个能供人趴着通过的通道。他真的十分聪明，仅利用几节废电池、树根火柴，加上一些奇奇怪怪的材料，以及一个叫做黄铁矿的石头，就制造出了一瓶诡异的液体。按照他的说法，这东西叫做硫酸，是一种拥有强腐蚀性的液体。至于那块黄铁矿是怎么来的，按照他的说法，是他在家里人遇到火灾死亡以后，准备被政府送到孤儿院前，从一个未署名的信封中收到的。那枚黄铁矿被封存在一个吊坠之中，在入院被搜身时也没有被没收。柯亮和我讲，这瓶硫酸的浓度很低，想要短时间内破坏墙体是不可能的，必须要日积月累。通过每天的浇灌，才有可能将那严丝合缝的墙壁腐蚀松动。而我要做的，就是在每天的两小时活动之中，为他打掩护，让他能有机会去草丛里对着同一块墙体浇灌浓硫酸。根据柯亮对于院长的观察，他每天下午基本上都会待在自己的办公室中，通过窗户朝下看，但必定会有十分钟用于去泡茶，雷打不动。这十分钟的时间，就是我给柯亮打掩护的时间。按照他的说法，我们要防的不只是院长，还有其他的孤儿，以及那个一直在监管我们的护工。腐蚀墙体的计划，我们一共进行了两个月。又是一天，活动时间结束，柯亮却找到了我，满脸严肃。硫酸用完了，他似乎也没有想到自己凝练出来的硫酸腐蚀性会这么低。毕竟所有的设备都是东拼西凑组成的，根本没有什么科学性和严谨性。一整瓶硫酸都使用完毕，可墙壁依旧牢固如初，仿佛没有丝毫的松动。仅仅是外面裹着的墙皮被腐蚀掉了，露出了藏于其中的砖头而已。我们两人的越狱计划仿佛就这样终止了。我不能接受这一情况，于是，在转天的活动时间，跑到了那腐蚀了数个月的墙体旁边，用力推动着那块砖石。两个月的努力，唯一逃走的希望，我不能接受就这样失败。我拼命的拍打着砖头，甚至引来了几名孩子的注意。柯亮用力把我拽起，让我冷静下来。动作如果太过于明显。
可能会暴露我们真实的意图。我不甘的起身，心里是那么的渴望，砖头能够自己飞出去，就像是苹果会被重力牵引，从树上掉落一般。我也希望可以出现一股横向的重力，将砖头就这样牵引到另一侧去。不知是我的愿望生效了，还是柯亮两队的努力得到回报了。我偶然注意到，那块砖头似乎松动了一刹。我能够确认自己没有看错，于是立刻蹲下身子，又一次拍了那块砖头。这一次，砖头直接飞了出去，露出了一个空隙。柯亮同样也注意到了这个情况，但他比我冷静得多。只是立刻用草丛遮挡住那个缺口，并带我离开了那里。之后足足一周时间，我们都没有再靠近那里。柯亮和我说，当天我的反应太古怪了，容易引起别人的注意。直到一周以后，我们才继续开始了后续的工作。再怎么牢固的水桶，只要破了一个洞，都无法继续蓄水，包括墙体也是一样的道理。在成功将一块砖头弄飞以后，其余的砖头就好弄多了。只需要每天用工具在其周围不断松动，就可以撬动其他的砖头。不过说起来容易，做起来却困难得多。我们又用了足足两个月的时间，才终于挖出一个小洞。洞口被长长的杂草遮掩，除非走进去，不然没人能够发现。大小和狗洞差不多，只有趴在地上才能够匍匐着钻出去。但不管怎么说，至少我们成功制造出了一条逃生通道，只有我们两个人才知道的逃生通道。我迫不及待的想要从洞口爬出去，但却被柯亮拦住。他和我说，不能现在逃走。院长在政府里也是有一定资源和人脉的，我们在身无分文的情况下逃走，必定会很快被发现，并被他想方设法的抓回来。那我们该怎么办？我完全没有想过，逃生通道挖出来以后应该怎么办。在我的认知里。似乎只要从这里钻出去，就能够逃出升天。我们要把动静弄大，并且一定要想办法让院长疲于奔命，没空来管我们。晚上是最好的时机。柯亮早已经想过所有的后备计划，并已经有所准备。话虽如此，但孤儿院内共有两个护工，每天晚上他们都会彼此交替巡逻，几乎通宵不睡，全程监视着我们，想要趁晚上闹出什么动静，难如登天。但柯亮似乎很有耐心，他想要让逃走的成功率变得最高，不想有半点闪失。我们已经在这孤儿院内待了几年，也不在乎这几个月的时间了，只要能够成功逃走。一切就都是值得的。我们开始正常生活，虽说时不时就会被护工打骂，又或者被院长看不爽，抓进小黑屋中垫上几次，但一想到那个能逃走的通道，我就将一切都忍耐了下来。可一个噩耗还是在两个月后传来：柯亮要被出货了。在孤儿院内，我们几乎看不到任何带有日期的东西，只能浑浑噩噩的度过每一天。然而那一天，我在上厕所的时候，却忽然听到两名护工之间的交流。还有一天，竟然就是柯亮的十岁生日了。每一名在孤儿院中消失的孩子，都是在他们十岁的时候，忽然消失在孤儿院内的。他们探讨着怎么带走柯亮的步骤，我不敢发出任何声音，直到他们离开，才疯狂地找到柯亮，把这件事情讲给了他听。听我的话以后，柯亮的表情极为严肃，却很快做出了决定。不用等了，我们今天晚上就越狱。他的眼神无比认真，紧紧盯着我。相信我，不管发生什么，我都一定会让你离开这里的。漆黑的夜晚，我紧闭着双眼躺在床上，心中却被激动和紧张的情绪所充斥。这束缚了我几年的牢笼，今天终于有机会摆脱了。脚步声逐渐响起，是护工每隔一个小时一次的巡逻。用来检查有没有人没睡觉，若是被发现了，就会被拎出去惩罚。我不敢发出半点声音，只能不断压抑着激动的心情，继续假装睡觉。我在等柯亮的信号，我相信他，他肯定有办法带我出去。嘶，隐隐约约之间传来了护工倒吸凉气的声音。怎么肚子这么疼？他似乎在自言自语，踌躇在原地，似乎在犹豫着要不要离开。可才刚刚巡查过一遍宿舍的他，已经确认了没有人醒着，终于还是没忍住，悄声离开了宿舍，朝着厕所走去。就在他离去后不久。一道声音几乎贴着我的耳朵响起，起来了曲意，我们撤。我瞬间睁开双眼，看到了穿戴整齐蹲在我床边的柯亮。我以极快的速度穿好了衣服，在柯亮的带领之下，蹑手蹑脚的拉开了门，顺着门缝走了出去。你做了什么？我压低了声音，有些好奇他是怎么让那个护工离开的。前几天偷得土豆，他发芽了。柯亮轻松回道：“晚上我放了一片到他的碗里，我记得那个土豆，因为食堂丢了土豆的事情，我们所有人都被院长罚站了三个小时。没想到竟然是被柯亮偷走了。”我们两人来到了一扇窗户旁边，大约在几天以前，这扇窗户不知为何突然碎掉，一直到现在都没修理。楚院长肯定想不到，他为了防止自己做的事情暴露，特意没有在孤儿院内安装监控的行为，反倒给我们俩制造了机会。在护工不在的情况下，就算我们这样在走廊里行动，都不会有任何人能发现。柯亮从怀里取出一个火柴，忽然对着窗户滑动点燃，直接朝窗户外面扔了出去。窗户的正下方是楚院长派人种植的一片绿植以及一大片草地，在触碰火星的瞬间，它们便被迅速点燃，并以极快的速度开始蔓延。火光涌起，柯亮却直接拉着我，朝着另一侧的窗户跑去。他从怀里取出一团布料，竟然是用破旧的窗帘、衣服绑在一起的布条。整个孤儿院大楼的门都是封锁的，甚至连二楼通往一楼的门都被牢牢锁上。我们想要离开，就必须想办法从二楼跳下去。柯亮把布条绑在了旁边的柱子上，随后竟十分轻易地把上了锁的窗户拉了开来。我注意到，在窗户的门锁位置贴着一节透明胶，似乎他是用这种方式防止了窗户被锁上。紧接着，他将长长的布条顺着窗户扔下，转头对我说道：“抓紧布条。”往下跳，我从来没有做过这种危险的事情，一时之间竟产生了些许犹豫。可我想到我们这几个月的辛苦
与这来之不易的机会，还是忍着恐惧，抱着布条跳了下去。布条的高度距离地面还有一米，我一屁股摔在地上，只感觉疼痛无比。但很快，柯亮就顺着布条跳了下来，把我从地上扶起。与此同时，孤儿院内部已经传来了声声呼喊，火光已经冲天，浓浓的烟尘与光亮将无数睡眠较浅的孩子们吵醒。我还注意到，三楼的灯光也亮了起来，那是另一个护工的房间。可不知道为什么，四楼院长房间的灯光似乎早早就点亮了。他们醒了，别愣着了，我们快走。柯亮抓着我朝前跑去，现在是唯一的机会，我们必须要抓紧时间逃走。我们的力量渺小，无法拯救所有人，但只要离开这里，趁着夜色赶路，一定能在天亮之前成功逃走。我们一路朝着活动场所奔跑，却愣在原地，发现了一件难以置信的事情：通往活动场所的道路竟然被一道长有尖刺的围栏挡住了。这件事情出乎我们两人的预料，我们都没有想到这里的围栏竟然是可活动的。每天下午五点之前，我们都会回到孤儿院的大楼之中，根本不知道晚上院长竟然会派人把这里封锁上，怎么办？突如其来的情况让我陷入了慌乱，可柯亮却很快冷静了下来。你踩在我的肩上，翻过去。他蹲在地上，示意我爬过栅栏。我没想那么多，按照他的吩咐做了。在他的帮助下，我勉强翻过了围栏，却察觉到一个问题。我过来了，柯亮怎么办？但他很快就告诉了我答案。他的身体素质很好，弹跳力也比其他人强得多。凭借着一段快速的助跑，竟直接用力踩在栅栏上，猛地往上一蹬，成功翻了过来。可栅栏的尖刺却在他的腰部划开了一道口子，他的衣服被划破。鲜血顺着伤口流下，不用管我，这只是小伤。柯亮摇了摇头，只要能从这里逃出去，这点伤根本不算什么。我虽然还是很担心他，但也明白事情的轻重缓急，跟着他继续朝着我们的逃生通道而去。可我没有想到的是，我们的逃生通道旁边竟然站着一个人影，那是一只肥胖的恶魔，像是要把我们的希望吞噬。哼，你们果然要来这里！楚院长站在草地旁边，冷笑着看着我们，他的眼神之中闪烁着愤怒的火焰，就像是看着猎物即将逃走的猎人一般，充斥杀意。竟然在我的地盘放火，甚至还想逃跑。他从怀里取出一根甩棍，脸上也露出了狞笑。两个小兔崽子，我会让你们知道自己的错误的。你怎么知道我们在这里的？柯亮把我护在了身后，似乎想要拖延时间。可楚院长就挡在我们的逃生通道旁边，想要逃走就必须要越过他。你们以为我不在现场就不知道你们的活动吗？有一个很可爱、很忠实的孩子，一直在帮我监视着你们每一个人的行踪。早在你们今天从宿舍溜走的时候，他就已经来通知我了。刻意点火，试图诱导我的注意力，再通过反方向逃走。你们想要从哪里逃走，根本就不难猜。他一脚踹开旁边的草丛，将我们的逃生通道露了出来，竟敢背着我挖出这么一条通道。你们是真该死啊！他抓着甩棍朝我们走来。今天你们两个一个也别想走。院长虽然肥胖，平时也不怎么锻炼，而我和柯亮为了今日的逃脱计划，每天都有在默默锻炼身体，力量比同龄人都要强得多。尤其是柯亮，他才十岁就已经长到了一米七几，身体更是壮实的很。我虽然只有一米六几，但同样比同龄人要强壮的多。为了补充营养，每天吃的那些令人作呕的饭菜。我们两人都会吃得精光，连一点都不剩。可院长手中的甩棍还是十分充满杀伤力的武器，我一时没躲开，被甩棍抽中了右臂，整个右臂都传来了火辣辣的痛，像是被鞭子抽中，疼痛难耐。我承认，当时我的眼泪被打出来了。你敢？耳边传来了院长惊怒的低吼。我抬头看向前方，柯亮竟冲到了院长的身边，用力扣住了他的肩膀，他的胳膊上露出青筋，拼尽全力才控制住院长那肥大的身躯。院长虽然是成年人，但常年不锻炼，力量一时间竟被柯亮压制住。但他那壮实的体重却还是慢慢将柯亮推开。曲毅，帮忙！柯亮艰难地呼喊着我，我没有犹豫，立刻冲了上去，用我全身的力气抓向院长的手腕。他手中的甩棍成功被我抓落。我从来没有用过甩棍，只怕胡乱攻击会打到用力抱住院长的柯亮。于是，一脚把甩棍踹飞了出去，防止院长再把他拿在手中。随后，我同样冲上去，将院长死死扣住。我飞速地将院长的一条腿搬起，和柯亮成功将他压在了地上。然而，院长身为成年人。仅凭借体重带来的力量，都险些挣开我们的束缚。我们两个人艰难地控制着他，却也发现一个问题：我们锁住了院长，但院长同样也锁住了我们。在这种情况下，我们只要松手，就会被院长迅速制服。勉强控制住他已经用尽了我们全部的力气，哪里还有机会攻击他或是逃走？曲毅，用那个！柯亮艰难地开口道：“你一个人的话，能做到吗？”我稍稍愣了一下，很快反应过来，柯亮指的是什么？院长放在教室内的书，都是从二手市场批发买来的，里面有着各行各业、各种奇奇怪怪的书。其中有一本书叫做《职业格斗与格斗技巧》，这本书上详细记载了许多种格斗方面的技术以及一些特殊的锁技。就在几个月前，柯亮特意把这本书给我看了，让我仔细学习上面的技术，说是以后可能有机会用到。用波士顿，柯亮低呼出声，随后犹豫半秒，看向了我：“你一个人可以吗？坚持三十秒就好。”相信我，我会带你走的。我眼中闪过一丝犹豫，但还是点了点头。随后，柯亮同我对了个眼神，便以极快的速度松开了手。没有了柯亮的束缚。院长肥硕的身躯趴在地上，正欲起身，我便飞速冲了上去，一屁股坐在他的腰间，用力抱住了他的双腿，奋力朝上拉去。
。这招的全名叫做波士顿谢氏固定，是所记中的一种。只要完成姿势，即便力量悬殊，也能够在一定程度上限制住对方的行动。我能够感觉到院长那恐怖的力量在不断挣扎，而我则拼尽了全身力气，用力钳制着他。只是令我意外的事情发生了：柯亮在松开院长以后，竟毫不犹豫地翻开了草丛，从安全通道钻了出去。你这个蠢货！院长低吼着骂我：“你被他骗了，知道吗？”我不相信院长的话，柯亮怎么可能骗我呢？那个小混蛋从一开始就打算把你当做诱饵，自己逃跑。现在他早就已经把你扔下逃走了。院长的声音好似恶魔低语，不断在我耳边响起。我拼命摇着头，全力钳制着他，相信着柯亮一定会回来。他背着你干了多少事情，你自己心里没有数吗？如果他真的想要救你，为什么要隐瞒你？你知道他爬出去要干什么吗？别蠢了，现在放开我！只要能让我把那个小混蛋追回来，我绝对不会计较你这次的过失。听着院长的话，我感觉大脑一阵嗡鸣，双臂在他疯狂的挣扎下已经有些发麻，大脑嗡嗡作响。是啊，柯亮似乎有很多事情都在瞒着我。我们每天都会被护工搜身和检查房间，他将偷走的土豆藏在了哪里？那些打火机和火柴又被他放在了哪里？为什么能躲开搜查？他为什么要钻出去？难道真的想要把我扔下自己逃走吗？这是我这辈子最后悔的一件事。我竟然在院长的蛊惑下，产生了一瞬间对柯亮的怀疑与不信任。虽然只有一秒的停顿，但院长却敏锐地捕捉到了这个机会，用力拍向了我的身体。他的掌心之中仿佛传来一股吸力，趁着这个空隙，使我的发力点直接错开。而他则借助着这机会翻身而起，挣脱了我的束缚，把我撞倒在地。小混蛋，他的脸上是狰狞的表情。我发誓，今天一定要让你们两个生不如死。他如同一头野兽，朝着我扑来。我的力气几乎已经耗光，只能绝望地看着这一切。噗呲，谢花从院长的后腰迸发，他的动作停顿下来，难以置信地看向身后。柯亮回来了，他手中抓着一把剪刀，用力捅进了院长的后腰。院长愤怒地转过身，一巴掌把柯亮拍倒在地。柯亮则是大喊一声，拼了命地扑了上去。竟抱住院长，在地上不断滚动。你快走，曲毅！他近乎嘶吼着对我喊出这句话。不要回头，不要停下，一直走。我就算是要死，也要把这个老混蛋杀了。我从未见过他如此疯狂的模样，竟死死地抱住院长，毫不松手。院长此时也被激怒了，一拳砸在了柯亮的腰部。他原本就受伤的腰部，伤口顿时崩裂，鲜血如注。我愣在原地，不知道怎么办才好。快走啊！柯亮忍着痛苦，用力咬在了院长的身上，像是要把他身上的肉撕扯下来。而他的腰部则被院长一次又一次的锤击。难道你想让我违背自己的承诺吗？难道你不想离开这片地狱吗？柯亮的声音如雷贯耳，在我耳边炸响。最终，我逃走了。我听了柯亮的话，从安全通道内钻了出去，头也不回的一直奔跑。在这一刻，我仿佛放弃了思考，大脑一片空白，只知道不断的抬腿、落下、奔跑，循环往复。我一直跑，一直跑，呼吸都开始变得困难，脚步也越来越沉重。我不知道柯亮怎么样了，也不知道我到底跑了多远。我只知道天亮了。晨曦的曙光照耀在我的身上，我仿佛是一个从昏暗无比的地狱爬出来的人，第一次见到了阳光，身边是一片田野，仿佛来到了郊外。伴随着最后一步的落下，我感觉到眼前一黑，竟然直接昏迷了过去。当我醒来的时候，似乎在一户人家里，他们在地里看到了我，把我捡回了家里。我醒来后想到的第一件事情就是柯亮的安危。在这户人家的帮助下，我在网络上搜索了天江孤儿院的情报，然而却看到了令我震惊和意外的事情：天江孤儿院无故起火，一名十岁孩童被烧死。院长楚盛表示十分痛心。愿为此次事件负责。这是才上传没几个小时的新闻，在新闻内的视频之中，我看到了一具烧焦了的尸体。虽然面容已经看不清楚，但我能够百分百的确认，这是柯亮的尸体。他死了，不仅死了，尸体还被楚生烧毁了。而那个畜生院长却摆出了一副受害人的模样，甚至身上的伤势都能解释成为了救人所划伤的。我茫然且慌乱的坐在床上，无法相信这一事实。如果不是我没有完全信任柯亮，产生了那一秒的犹豫，就不会被院长挣脱束缚。如果院长没挣脱束缚，柯亮就不会为了救我而死。为什么他死了，而我却活着？为什么我没有留下来帮助他，反倒是直接逃走了？我是一个懦夫，我的内心是自私的，在那种时刻所做出的选择，也只是为了自己能逃走而做的。如果我当时能完全信任柯亮，是不是结局就会完全不一样？我的内心一团乱麻，痛苦到想要吐出来。可我很快就反应过来，这件事情不能就这样结束，我不能让柯亮白死。那个老混蛋一定要遭到报应。我向那户人家借了一身新衣服，重新朝江城走去。我在书上看到过，只要向政府举报这些事情，坏人就一定会受到惩罚。我回到了江城，死缠烂打的找了一份愿意收童工的黑心餐厅打工，并趁机投了几封举报信给政府的信箱。可我的信件却石沉大海，足足等了一个月都没有半点反馈。一个月后，一张奇怪的纸条忽然放在了我的桌上，上面写着“快离开这里”几个字。虽然不知道这是谁写的，但我还是选择了相信他，离开了餐馆。就在我离开后不久，我便看到有一队城管进入了餐馆里，他们似乎在搜寻着雇佣童工的商铺以及一些没有身份证明的孩童。我的心瞬间就死了。就算我没有柯亮那么聪明。但也明白了一件事：政府之中明显有院长的靠山，或者说，如果他没有靠山的话，那个宛如地狱般的孤儿院
也不可能开到现在。这次城管部门的行动很明显就是在寻找我。我从餐馆逃了出来，一时间竟陷入了茫然的状态。这种情况下，我又能找谁呢？难道柯亮就这么白死了？而凶手还在逍遥法外？我漫无目的的走在街上，却忽然注意到了“警察局”三个大字。在这一瞬间，我回忆了起来，似乎在父母去世以后，就是警察帮助的我处理后事，还照顾了我好长一段时间。好像在柯亮的口中也会经常说一句话：“如果警察在就好了，一定能把这老混蛋抓进牢里。”鬼使神差般的，我走进了警察局。接待我的警员是一个眉宇严肃，但却戴着口罩的人。他似乎感冒了，不断在咳嗽，但却依旧带病上岗，十分尽职。他询问了我的名字和来意。我本不想告诉他我的真名，但我又觉得，想要让别人相信自己，自己首先应该去选择相信他人。我想尝试一次，不想再重蹈覆辙了。于是，我告诉了他我的真名。在听到我的名字以后，不知为何。他的眼中竟闪露出错愕的神情。随后，我将孤儿院内发生的所有事情都告诉了他。他的表情越来越严肃，眼中仿佛要喷出火来。给我时间，我一定会处理这件事的。他将我送走，甚至还给了我一千龙币，让我找个地方先住下。我没有想到的是，短短一个星期的功夫，孤儿院便被查封了。新闻上讲，警方得到了举报，第一时间对孤儿院展开搜索，查获到了大量虐待孤儿的设备和证据。不止如此，在那具被烧毁的孩童尸体身上，还找到了大量受到攻击的痕迹。然而，所有的证据都在指向孤儿院内的一名护工，他似乎和政府的一名高官有着利益牵扯，通过送礼、塞钱等多种贿赂方式笼络了不少官员，而这一切竟然都是他背着院长楚胜做的。楚胜毫不留情地放弃了护工，并在警方的调查中亲自检举了数个官员。江城发生了震动一时的事件，许多官员纷纷落马，那名护工也被当作犯人抓获了起来。天江孤儿院也就此查封，被政府拆迁，所有的孩子都被放了出来，柯亮的尸体也被安葬于公墓之中，一时间引来无数人前去为他拜祭。身为慈善家的楚胜捐献千万龙币，用于反思自己监管不足，导致出现如此事件。也有人指认楚胜其实才是幕后黑手，但所存的证据却没有一条能够成功指认他。楚胜在这次捐款以后就直接销声匿迹，我再也查询不到他的信息。而警察局和政府方面也派了人将我送到了隔壁的城市，为我补偿了许多龙币，以及替我置办了学籍以及学校。我的生活平静了下来，但始终心有不甘。如果可以的话，不管付出什么代价，我都想要找到楚胜那个混蛋，将他碎尸万段。如果可以的话。我想要继承柯亮的意志，成为一名英雄，让所有人都不会再像我们一样被欺辱、受到欺负。听说受虚者是这个社会上最为高大、最厉害的职业，他们就像是英雄一样，燃烧着自己，保护着一方和平，守护着所有人民。在离开江城的那一天，我去了理发店，让他们给我剃一个机关头，也叫做莫西干头。这是柯亮最喜欢的发型，也是我最喜欢的发型。我走出理发店，轻轻触碰着自己全新的发型，站在柯亮的墓前，决定了自己人生的下一个目标。我想要成为受虚者，成为最厉害的受虚者。我也想要相信他人。不想再因自己的迟疑和怀疑而产生悲剧。听说龙下学院是最厉害的受虚者学院，如果加入那里，是不是我就能变强呢？可要是加入了龙下学院，以后找到了楚胜的踪迹，我还能随意的向他复仇吗？我不想思考那么多。我发誓，如果再遇到楚胜，不管付出什么代价，我都一定会让他死。一定。你的童年还真是悲惨。徐也带着曲毅沿路搜寻，此时已经来到了这所孤儿院的二楼。在曲毅的讲述之中，他知道了曾经楚胜的所作所为，以及曲毅好友柯亮的死。不管怎么听，在这个故事之中，那个院长楚胜都是一个彻头彻尾的人渣。徐野脸上并没有什么特别的表情，但心中却是微微有些明白，为什么在自己和曲毅第一次合作的时候，他会选择那样相信自己了。这似乎是一种补偿性的赎罪行为，他始终都无法从那股悔恨之中走出来。虽然站在外人的角度，这句话不太适合说，但我想和你讲，或许你并没有理解柯亮。徐野随意扫视着二楼的每一个房间，检查着这里的每一项东西，并随口说道：“你是指什么？”曲毅微微一愣：“我指的是。”你并没有理解柯亮的目的，徐野淡淡道。从一开始，他就没有想过自己离开孤儿院。我想，他所有计划都只是为了向那个楚胜复仇，亦或者是杀死那个人渣。而他之所以前前后后忙了几个月，也只是为了把你能够送出去罢了。你说什么？曲毅从来没有想过这种事情，当即便有些不可思议。原因很简单，徐野淡淡道。如果他真的想要逃走的话，那天晚上就没有必要放那把火。如果想要吸引别人的注意力，从而让人忽视你们两人逃走的话，明明有更简单的方法。比如说，触发火灾报警装置或者烟雾报警器，这种警报比起火灾来说更容易控制，且更能引起慌乱。甚至在夜晚，这种声音也会影响到四周的小区民众，比起火光来说更加显眼。我刚刚查过天江孤儿院曾经的地图，那附近有一条夜市街，即便是晚上也灯火通明，想必烧烤摊位也绝不在少数。孤儿院起火所造成的火光与浓烟，很容易被夜市所遮掩，根本不如警报器的刺耳声音更容易引起旁边人的注意。你之前也说过，你的那位好友十分聪明，他不可能想不到这一点。而他之所以会通过放火的方式来引起骚乱，目的也就只有一个。徐野停下了脚步，看了一眼身旁的曲毅，他是有意要把院长引来的。我想，你们平时搜身以及被检查行李之前，他应该都提前把一些特殊的材料和道具都藏匿在了你们所挖的秘密通道之后了。
。当然，那位院长出现的时间明显也出乎了他的预料。我想他一开始的目的应该是先把你哄骗离开，之后再用提前藏好的剪刀和院长拼命的。不管成功与否，他都没有打算和你离开。不可能，这怎么可能呢？曲毅的神情巨变，脑海里飞速闪烁过曾经的记忆，有些不能接受这件事情。他有什么理由非要和院长拼命呢？我们明明可以一起离开那里，重新开始新的人生。理由是因为徐野取出自己的手机，打开了一则新闻，他的父母以及全家都是因那个院长而死的。新闻上是十多年前的一则报告，江城的某户人家无故起火，火势迅猛，短时间内便将一户人家三口人烧死，仅有其长子因外出而活了下来。曲毅能够确定，这新闻中死去的人正是柯亮曾经的家人，这不是什么意外事故，更不是什么无故起火。徐野在手机上一阵操作，很快就打开了一个链接，链接上的内容是一份地契合同，这是来自工商局的合同记录。就在你给我讲述过去的时候。我用一些手段调查了那个楚生院长，他在创建天江孤儿院以前，曾是一个房地产大亨，也是江城有名的慈善家。十多年前，也就是你进入孤儿院的一年前，他忽然宣布创建江城最大的孤儿院，并担任其院长。但他原本的房地产事业仍还在持续运转着。这份合同是一份强盗合同。楚盛曾经的公司试图低价收买你的那位朋友家里曾经所在的小区，将其改建为一处商业广场。但小区的租户之中，却有几户人家坚决不同意。这几户人家中为首的人，正是你那位好友。柯亮的父母，他又淡定地切换到了另一个链接和网页之上。就在火灾发生前一天，他们所在小区曾进行过一次天然气检修，但这次检修的时间比以往例行的检查足足早了近两个星期。如果我没有猜错的话，或许就是那个时候他们动了手脚。也就是说，柯亮全家的死亡并非是一场意外，而是一起蓄意的杀人事件。事后幸存的柯亮也在政府的安排下进入到了天江孤儿院内。他或许通过某种方式得知道了真相，于是便开始着手准备复仇计划。然而，他却遇到了你。遇到了和他弟弟十分相似的你，徐野点开一张照片，那是柯亮的全家照。一家四口其乐融融的对着镜头微笑，在柯亮的旁边还有一个年幼的弟弟。不管是眉眼还是气质，竟然都和曲艺有那么几分相似。于是他的复仇计划就改变为了越狱计划。他自己想要留下来找院长复仇，但却想要把你送离这个地狱，因为他不知道自己到底能否成功。曲艺喃喃的定在原地，大脑一阵嗡鸣。他迅速回想起了柯亮曾对他说的每一句话。每每提及到越狱、逃跑之时，似乎他口中所说的都是“我一定会让你离开这里的”。在他的逃跑计划里，从来都不是我们，而是你。徐野转身拍了拍他的肩膀，用安慰的语气念道：“所以说，你不必太自责于当时的情况。他并非是因你而死。从一开始，他想要做的就是拼尽自己的全力，和那位院长同归于尽。你应该去憎恨和责怪的，只有那个如同人渣一般的院长而已。”曲毅沉默地站在原地，似乎在消化着徐野的话语。不过，我也很佩服你，竟然在众狱仇人以后，能够忍住情绪，不去直接杀死他。徐野却耸了耸肩，略带深意地看了曲毅一眼：“我恨不得把他碎尸万段。”曲艺眼中闪露出怒火与杀意。虽然相隔了十多年，那老家伙比以前瘦了好多，可我绝不可能忘记那张脸。但当时他身边全是小孩子，我怎么处得了手？以那老混蛋的性格，我一旦出手，他肯定会以其他人当做挡箭牌挡在自己身前的。所以我当时没敢动用能力，只能给了他一拳。只可惜这个老混蛋竟然还没等我动手，就被人杀了。你做的没错。徐野点了点头。如果我是你的话，估计也会这么做。不过我发现了他的踪迹，就绝对不会放过他。估计会找到机会把他抓起来，折磨致死吧。他的语气轻描淡写，竟用十分轻松的语气说出了颇为吓人的话。喂，曲毅当场就惊了，指了指自己胸口的记录仪，这东西可是会把你的话记录下来的。有什么关系？且不说他们会不会一字一句的观看这个记录仪，就算看了，我也只是随口说说，又没有付诸于实践。难道说话都要管吗？不过他忽然视线一转，看向了曲毅。你刚刚说他的身边有其他人？对，对啊。曲毅点了点头。那老混蛋身后都是这里的小孩子，并且认出了我。他甚至还嘲讽我。还把柯亮的事情故意说出来，他的眼里冒出怒火，我当时差点就没有忍住，对他使用能力。不，这不对。徐野平静开口，语气变得颇为认真。你之前的证词明明是孤儿院内十分安静，空无一人，而那位院长突然出现在了你的面前。他紧盯着曲毅，但你现在又说院长的身后全是小孩子。哎，曲毅似乎也愣住了，他的眼中尽是迷茫，顿感头痛无比，紧皱着眉头捂住了脑袋。对啊，我在进来这里的时候，明明没有人才对，他只感觉自己的记忆仿佛错乱了。无数画面交叠在一起，一会儿是空无一人的走廊，一会儿又是楚盛满脸嘲弄，身后全是小孩子的画面。在他的感觉之中，这两种画面似乎都是他所经历过的，但他们之间却彼此矛盾，根本不可能共存。喂，怎么会这样？曲毅喃喃低语，头痛欲裂。看来你的记忆果然有所偏差。徐野注意着他的动作和神情，平静转过身去。这样看来，你之前提供的证词也不一定就是真实的了。他推开了一扇门，朝里面看去，这里似乎是孤儿们所居住的宿舍。里面有着六七十张床，每个床铺都十分整齐干净，甚至被子都叠成了豆腐块。从这里的痕迹来看，在事发之时，孤儿们并不在宿舍之中。他合上门，朝另一侧看去。
那里有一个没有窗户的房间，如果把门关上，似乎就会变得一片漆黑，里面却是空无一物。徐野和曲毅开始朝楼上走去，天色越来越暗，昏暗的灯光和月光从窗外照射进来，视线十分受限。而孤儿院的电路似乎也被切断，根本无法通电开灯。三楼和四楼应该是护工和院长所住的区域。曲毅揉着眉心，低声开口：“我从之前就发现了。”这里的布局和以前我所待过的孤儿院几乎一模一样，看起来这院长还十分恋旧呢。徐野轻轻一笑，走上了三楼。他注意到一扇门竟是敞开的，快速走近一看，却见满地血迹之中，痕迹固定线围出了一个人形。六十八名孤儿皆死在一楼，除此以外，一楼的尸体之中还有楚胜与一名护工的尸体，而孤儿院内的另一个护工则被发现死在了三楼的卧室之中。徐野沉吟着自己所看到的现场记录，低头环视着这个房间。还有一点时间，再去院长室看看吧。他们很快上了四楼。进入到了院长室之中，不得不说，楚胜所居住的地方相当的豪华，整个四楼都仿佛是他的皇宫一般。私人泳池、鹿皮地毯，看着就价值不菲的各种家具。名画陈列墙上还有着不少的古董花瓶，在他办公室内，办公桌旁更是有贴墙的书架，置放在两侧。书架上摆放着各种各样的奖状奖杯，似乎都在称颂赞赏着他慈善家的身份。徐野才刚简单粗略的扫视了这里一圈，天色便彻底黑了下来。看来今天的调查就只能到此为止了。他耸了耸肩膀，神情倒也没有什么紧张，反倒是颇为轻松。虽然也可以打着手电筒继续调查，但难以势必会丢失很多细节和线索。我想，我们就先回去吧。可你不是只有一天的时间用于调查吗？曲毅微皱眉头，略显担忧。大致的情况我已经搞明白了，只差最后一点细节。徐野则神情自在，就算明天早上再来继续调查，时间上也绰绰有余。他带着曲毅离开了院长的办公室，并亲自关上了门。随后，两人便从孤儿院一楼的窗户中跳了出来。才刚一出来，徐野便做出了个令曲毅看不明白的动作。只见他环绕着整间孤儿院转了一圈，不断抬头看着这座四层的建筑。大约十分钟后，他们又绕回到了正门位置。徐野摸着下巴，若有所思的念道：“果然少了一点，少了一点什么？”曲毅追问道：“没什么，我们先找个地方休息一晚上再说吧。”徐野没有过多解释，只是拉着他从来时的缺口钻了出去。话说，你这两天都住在哪里？从遗产继承上来说，我有一套来自于我父母的房子。我懂了，我也不习惯和男人住在一个屋里。我就在你住的附近，随便租个酒店好了。两人一边商讨着去处，一边准备离开这里。可就在这时，一个声音却突兀的从他们的侧边响起，那是一个略显苍老的声音，声音里带着些许紧张。嘿，你们两个，难不成刚从这孤儿院里出来不成？徐野和曲毅的脚步顿住，转过头去，只见在缺口旁边的草丛里，缓缓走出一个衣着朴素的大爷。他面色沧桑，身上穿着地摊上卖的衣服，脚下踩着布鞋，整个人表情都十分拘谨。不过他长得还算是壮实，敞开的上衣之下。露出了圆滚滚的肚皮，一副邻家大爷的样子。你是曲毅看着这个大爷，瞳孔微微放大，竟认出了对方。赵大爷，这个大爷分明就是曾经天江孤儿院负责看门的大爷。不过这个大爷基本上只负责开关大门，住的地方也根本不在孤儿院，和曲毅之间也没有什么交流。但他还是知道这大爷的身份的。没想到他竟然跟着楚胜又来到这里看门了。你认识我？赵大爷明显一愣，打量起了曲毅。你难道是以前天江孤儿院的某个孩子？算是吧。曲毅皱着眉头开口，淡淡应道。这个看门大爷和那些护工不同，也没有对他做过什么，因此他对其也没有什么恨意。哦，原来你就是那个看门大爷。徐野却是露出了感兴趣的神色，上下打量起对方。你把我们喊住是有什么事情吗？我我看你们是从孤儿院里出来的。赵大爷搓着手，紧张无比的开口：“你们两个应该是警方的人吧？算是吧。”徐野淡淡应道，并未否认。从某种角度上来讲，他们的确是在为警方破解这起案子。我想知道你们有查到什么线索吗？赵大爷咽了口唾沫。急声追问道：“我可以保证，我绝对不是什么嫌疑人。当初案发的时间，我正好在隔壁和老王头他们下棋，根本就没在孤儿院里。你的证词已经说过很多次了，我们知道。”徐野扫了这位大爷一眼，从他的言语来看，这位赵大爷似乎并未受到过什么教育，还以为嫌疑人就是犯人的意思。大爷不用担心，嫌疑人只是说明你可能与案件有关，并非就是指你是犯人。你有不在场证明，警方自然也不会过多刁难你。”他平静开口，给这位大爷解释道：“那就好，那就好。”大爷拍了拍胸脯，自从我被警察带去问话以后。回来就一直心惊胆战。今天我本来是打算回到这里看看情况，没想到正好遇到你们两个从里面出来。他摸头讪笑着，一副憨厚的模样。徐野却是眉头一挑，忽然开口问道：“对了，大爷，有件事情我想要问问你。案发当日，你大概是几点出的门呢？”“几点出的门？”大爷愣了一下，随后摸着头思索了起来。“我记得你们不是问过我吗？那天我大约是中午十一点多离开的孤儿院，因为平时院里也没有什么人，加上老王头他们喊我，我就去那边小区的公园下棋了。我们一直下到中午，老王头喊我去他家吃饭。”我本来不打算去，但一想到嫂子的厨艺，我就觉得特别大，不是特别白，特别好吃，所以我就去了。徐野和曲毅朝着这个五十多岁的大爷投来鄙夷的目光，大爷顿时干咳一声，继续道：“等我吃完饭以后，都已经是下午一点四十多了，我也正是那个时候回到的孤儿院。但那天真的很奇怪，我
明明下午三四点的时候，孩子们都会到前院玩耍两个小时，可那天却没人出来。他眉头紧锁，满脸的困惑。但当时我也没有怎么在意。直到晚上六点左右，我准备下班锁门回家，才发现有些不对。孤儿院内竟然没有亮灯，像是平日的这个时间，走廊的灯加上一些房间的灯都会点亮的。而且我也感觉那天孤儿院太安静了，所以我一时没忍住，就想去看看情况。他像是回忆到了什么惊恐的事情，整张脸都变得有些惨白。我发现孤儿院的门是开的，我才刚一开门，就看到地上全是鲜血。那些孩子们以及院长都倒在血泊之中，我从来没有见到过这种场面，当场吓得我就跑了，并报了警。等等，是你报的警？徐野眸光一闪，立刻紧盯着大爷追问道。对，赵大爷似乎回忆起了当时所见到的画面，脸色惨白到想要吐出来。我在报警以后没多久，警方就来了。之后他们把我带回到警局问讯，我也把我知道的全部和他们讲了。在你回到孤儿院以后，中间曾有人经过吗？徐野继续问道。没有，我可以保证。警察同志，请你们一定要相信我，我是绝对清白的。赵大爷冲上前，用力抓住了徐野的手，满脸的诚恳。徐野微皱眉头，无比自然的将手抽离，并后退了一步。你放心，我们不会错抓一个好人，更不会放过任何的坏人。根据尸检报告，孤儿院内孩子们和护工的死亡推定时间都在中午1 2点十五分到下午1点半之间。虽然院长的尸体有些特殊，无法确认具体的死亡时间，但偏差也不会太大，应当也是同一时间内死亡的。而如果你真的有不在场证明的话，这个时间有不在场证明，自然不会是凶手。真的吗？那可真是太好了。大爷露出了激动的目光，连续拍打着胸脯。要是我因为这种事情被抓走的话，以后老王头肯定也不会让我去他家了。徐野抽动着嘴角，又随意敷衍了几句，总算是将这位看门的大爷打发走了。目送着其离开，徐野和曲毅也朝着另一个方向而去，准备寻找住的地方。两人并肩前行了几分钟，曲毅才皱眉开口：“你刚刚说院长的尸体有些特殊，这是怎么回事？警方没和你说吗？”徐野瞥了他一眼，其余的孩子们的身上几乎都没有什么破坏的痕迹，但院长的尸体除了胸口有你造成的攻击痕迹以外，尸体上还疑似有一些被加热的痕迹，这种温差极有可能会产生死亡时间的偏差，但因为痕迹不够明显，因此法医也难以推断出具体的死亡时间。曲毅眉头紧锁，如果赵大爷没有看到有人经过孤儿院的话，凶手难道真的是在他回去之前杀人并离开的？不要相信那个看门大爷的话。徐野言语平静，目光深邃，他在撒谎，撒谎。曲毅愣住，难道他刚刚在骗我们？骗我们倒也不至于。徐野则显得颇为淡定，但他很明显对我们隐瞒了一些内容。说的话也都是虚实参半，比如他最开始的解释就完全是在撒谎。他说他是因为担心自己成为嫌疑人，回来看看情况。他根本不是因为这个原因回来的。徐野脚步不停，淡淡叙述着：孤儿院内四处环墙近乎完全封闭，唯一能够从外面看到里面的位置就处于正门口的大铁门。他如果想看看情况，首先要选择的也是铁门附近，而不是那独有缺口的矮墙。其次，他出现的位置位于矮墙旁的草丛后方，这说明他早已经在那里蹲了很久。什么意思啊？曲毅听到徐野的分析，顿时也察觉到了赵大爷出现时机的问题。难道他是凶手？这倒未必。徐野摸着下巴道：“目前没有任何证据能够证明他是凶手，而他在案件之中所扮演的角色也未曾可知。从警方的证词和他刚刚所说的内容来看，至少在案发时间上并没有说谎。不过他刚刚的证词和说法倒是有几点让我有些在意。他没有过多解释什么，只是伸了个懒腰。你的记忆里对这位看门大爷有什么印象吗？或者说，现在的他和你认识的他有什么差异之处？”曲毅认真的回忆了一会儿。他应该算是蛮普通的大爷，院长和他之间也没有什么交流，每天早上六点就会来到孤儿院，晚上六点就会离开，几乎全年无休。他衣服也一直都是那么朴素，看着并没有什么特别的地方。不过你提到差异之处，我觉得他应该是比以前更健康了一点。他用手比划了一下，他以前不知道是得病了还是怎么样，身体看上去蛮虚的。现在十多年过去，身材发生点变化也是很正常的事情。徐野随意的点了点头，似乎在思考别的东西。今天的调查就先到这里吧。他忽然开口说道：“把你的地址发给我。”明天早上我去找你，你要去哪里？曲毅愣了一下，不解地问道：“去网吧一趟，我要调查一些事情，顺带找个住的地方。”徐野摆了摆手，直接朝着另一个方向而去。明天见。曲毅虽心里还有很多问题，但也没有多说什么，只是打了辆车就回到了自己的住处。不管是案件的发展，还是他脑海里那错乱的记忆，他都急需时间去进行梳理。次日早上九点，当曲毅看着站在自己面前的徐野，差点以为自己没睡醒，还在梦里。你是徐野？废话，不然我还能是谁？徐野淡定地走进曲毅的屋里，顺手把无框眼镜摘下，随意丢到了一旁。他一屁股坐在椅子上，端起水杯一饮而尽，发生了点突发情况，稍微来晚了一点。来不来晚的倒不怎么重要。曲毅自徐野进门起，视线就没从他身上放下来过。我只是很好奇，难道你昨天晚上说是有事，是去报名参加马戏团了吗？此时的徐也穿着十分的怪异，他的头发似乎涂了发蜡，全部朝后梳理而去，整得一丝不苟。刚刚脸上还戴着无框眼镜。除此以外，他身着一身通红无比的衣服和裤子。像是从马戏团跑出来的小丑，充满了年代感，甚至就连鞋子也是那种十分老土的布鞋，显眼的白色袜子露出鞋外，让人忍不住想踩上两脚。你懂个屁！
，这叫做复古风，很受大爷大妈喜欢的。徐野干咳两声，重新站起身来，行了，我们出发吧。你就打算这样去？曲毅斜着眼看着他，那还能怎么办？徐野虚眼望来，现在时间紧迫，我可没有时间去换衣服了。你对我的衣服有什么意见吗？虽然你能帮助我，我十分的感激。曲毅满脸认真的回道，但和你这副造型走在路上，未免也太丢人了。话虽如此，曲毅还是老老实实的和徐也重新回到了孤儿院附近。一路上，徐野的造型引来了无数人的注视，回头率拉满，更有一些年轻女孩情不自禁的笑出声来，甚至还取出手机偷偷拍照。而这种时候，徐野非但没有任何羞耻，甚至还会转过头比个 pose。这行为让曲艺尴尬到了极致，只感觉想要找个地缝钻进去，仿佛站在徐野旁边，自己都品味都被质疑了一般。好在随着距离孤儿院越来越近，四周的行人也越来越少，这所天使孤儿院这附近住的大部分都是老年人以及一些打工人，像是这个时间，很少有人在外面走动。重新回到孤儿院旁，两人又一次来到了昨日的小洞旁边。徐野的视线停留在脚下，看了一会儿，这才面色自然地说道：“我们进去吧。如果运气好的话，或许用不了多久就能够替你平安了。你找到凶手了。”曲毅跟着徐野钻过小洞，听到这话，顿时露出激动神色。算是吧。徐野摸了摸鼻子，不过现在还需要几样证据。今天的调查主要也是为了印证我的猜想。一边说着，他一边和曲毅来到了孤儿院门口，从窗户上翻了进去。我们今天从哪里开始调查？曲毅走在前面，随口问道：“一楼和二楼倒是没有什么值得继续调查的地方了。”徐野的目的却十分明确，直接去四楼院长办公室。两人快速来到四楼，徐野无比自然地越过曲毅，先一步来到了办公室门口，轻轻推开了门。同样的布景映入眼帘，曲毅却有些不解：杀人事件不是发生在一楼吗？为什么我们要调查这里？要找到这起案件的凶手，就必须要捋清当天究竟发生了什么。徐野悠然应道：“也没有调查什么，而是直接坐在了院长的办公椅上。”而在此之前，他将双腿交叠置放于桌上，目光却直勾勾地盯着曲毅。我要先拆穿你证词之中的谎言，曲毅。谎言？曲毅先是愣住，随后表情顿时就变得急迫起来。你是怀疑我骗了你吗？我可以保证，我不是凶手。你怎么可能是凶手呢？徐野露出了一副看白痴的目光。你要是凶手的话，我干嘛还费劲把你从警局捞出来？我看起来是很闲的样子吗？啊，是这样的吗？曲毅尴尬地摸了摸自己的鼻子。那你所说的谎言是？你的证词之中。有着你自己都不知道的谎言，徐野叹了口气，仰躺在椅子上。不得不说，这位慈善家的椅子坐起来无比的舒服。而这些谎言的出现，并非是你主动构造的，而是你的记忆产生偏差的部分。我现在来为你梳理一下，案发当天究竟发生了什么。曲毅顿时满脸严肃，无比专注的看着徐野，就连他自己也根本搞不清楚到底发生了什么，大脑一片混乱。首先是案发当天，我查询了你的购票时间，你大概是在一天前就买了这张票，但直到转天你都没有退票。这说明你本来就是预计坐上中午12点的高铁返回学院的，但在你准备返程的过程中，却发生了一件事，让你改变了回去的想法，转而去了案发地点，也就是我们现在所处的天使孤儿院。于是你只身一人朝着孤儿院的方向而去，这点沿路的摄像头都记录了下来。孤儿院附近的监控录像都无故消失了，而你最后一次出现在监控的时间，大约是在中午的1 1点二十分。根据路程和速度推算，你到达孤儿院的时间是11点半。至于你记忆中的小女孩以及前往孤儿院的理由，并没有发生在你的身上。可是我为什么会突然前往这处孤儿院呢？曲毅紧皱眉头，如果没有遇到小女孩，他又为什么会来到这里？把你引到这里的方法应该很简单吧？徐野淡定开口，只需要对你说五个字就好。他顿了一下，看向曲毅，楚胜在这里。听到这话，曲毅的瞳孔顿时一缩。为了寻找销声匿迹的楚胜，他搜寻了十多年，但一直杳无音讯。的确，正如徐野所说，一旦有人告诉了他楚胜的踪迹，不管情报来源是真是假，他一定都会去看的。楚胜在天江孤儿院被查封以后，就在江城销声匿迹。徐野继续说着，他没有在以自己的名义做什么慈善活动，所以你根本无法查询到他的踪迹。而就在五年前，他以一家皮包公司作为掩护，在城郊创办了这家天使孤儿院，并继续担任院长。但除了工商局的一些记录以及孤儿院内部人员以外，没有人知道他在这里的情报。这也是你一直未能寻找到他的原因。重新说回当天的事情，你被人诱导回到了孤儿院之中，并在孤儿院内重新见到了楚胜，而楚胜也大概率察觉到了你的身份。徐野看向了曲毅，这里则是你记忆出现偏差。从而说出的第二句谎言，在你的证言里，当时出现在孤儿院内的只有楚胜一人，而孤儿院内十分安静，空无一人。但之前你在回忆的时候，却又提及楚胜身后全是小孩子。你担心爆发能量会误伤到人，所以收敛了能量，给了他一拳。你的记忆之间仿佛产生了矛盾，就连你也分不清哪个是真实的，哪个又是错乱的。曲毅点了点头，直到现在他都分不清楚这两段记忆为什么会这般矛盾。徐野轻轻打了个响指，想要判断哪段记忆是真实的，非常的简单。他看向曲毅。我只需要问你一个问题就好。假如你在孤儿院内发现了只身一人的楚胜，你会做什么？我会不计后果将他杀死。曲毅的眼神顿时一冷，杀意凛然地说道：“即便为此付出代价，他也一定会向楚胜复仇。”所以当时你所经历的情况是第二种。
。徐野点头道：“楚胜以孩童作为威胁，导致你不敢随意动用能量，但他却用言语去逼你，导致你没控制住情绪，在他胸口上给了他一拳。在这之后，则发生了一些出乎你预料的事情，或许是某个人出现了，又或许是楚胜对你做了什么。从结果上来看，你被迫动用了自身的能量，但却完全不是对方的对手。情急之下，你为自己做了一道保险，也就是用能力将柜子顶到了天花板上。之后，随着你的昏迷，柜子砸在了你的身上。”你也彻底失去了意识。徐野的叙述至此全部完毕，他将腿从桌上放下，单手支着下巴，轻轻道：“这就是你当天所经历事件的全过程。”曲毅满脸错愕，可我完全没有这些记忆。徐野口中所说的动用能量制作保险的事情，他根本没有一点印象。徐野点了点头：“我之前说过了，你的记忆被修改过，或者更准确的说，是被替换成了另一个人的记忆。也正因如此，你的记忆才会出现那么多违和的地方，因为那本就是不属于你的记忆，另一个人的记忆。”曲毅猛地站起身来，有些难以置信。那人是谁？关于那人的身份，我稍后再给你讲。徐野站起身来，用懒洋洋的语气念叨：“如果我的推测没有出错的话，所有的证据都在这个屋里。这里，区域环视四周，可我们昨天已经把这里检查过一遍了，并没有什么异样。我昨天观察了整个孤儿院的建筑结构。”徐野平静道：“通过对比屋内的建筑面积，就能够很轻松的发现。”他轻轻踩了下脚下的地板：“我们现在所处这个房间少了二十平米，也就是说，这里有密室。”区域的眼前顿时一亮：“没错。”徐野笑着点了点头。密室会藏在哪里呢？曲毅连忙转动视线，试图寻找任何可能藏有密室的位置。不用找了，开关在这里。徐野则轻轻拨弄了一下办公桌左侧的一个墨水瓶。下一刻，位于两人右侧的书架立刻传来了机关的响动声。看着曲毅有些讶异的表情，徐野则表现得十分淡定。从办公桌上的布局来看，这位楚生院长的惯用手是右手，像是笔、茶杯、书本等东西都置放在右侧，但唯独左前方放着一瓶墨水，这很不符合以右手为惯用手的人的习惯特征。至于他为什么要这么放？估计是桌下联动着的机关，如果放在右侧，很容易影响到平时物件的摆放吧。伴随着机关的转动，书架终于顶入两侧，两侧的墙壁竟然是可活动的，恰好能容纳书架卡入其中。一扇金属大门出现在书架之后，上面竟有着十分古老的那种转盘密码锁，密码共有五位，范围从0杠九。此刻上面的密码显示也都是零零零零零。曲毅走上前，试着拉了一下门，摇了摇头，门是锁着的。其实那扇门应该是推开的。徐野淡淡道。曲毅连忙抓住门把手，用力朝里一推。可门还是纹丝不动，他投来不解和困惑的眼神。他的确是得推开，但我没说不要密码啊。徐野一本正经的走到门口，用理所当然的语气道：“曲毅的嘴角顿时一抽，嘴唇翕动数次，终于还是没说出什么。”徐野忍着笑，观察着大门的构造以及附近的格局。很快，他便注意到了大门旁边书架上的几本书。数秒后，他眸光闪烁，露出了原来如此的目光。我知道了，是凯撒密码以及维吉尼亚密码表吗？他走上前，开始转动密码， 2 1 5 8 5这你是怎么知道的啊？曲毅又一次惊了，你没注意过这个书架上的内容吗？徐野一边推动密码锁，一边解释道：“这个楚圣书架上书籍的摆放，大多都是按照首字母进行排列的，且中文书籍和英文书籍分别放在不同的书架上，但唯独这两扇可以推拉的书架上的书籍，并没有按照这个规律摆放。”他一边说着，一边抬头扫了一眼上面的书，而且这几本书都是英文书，除却收入墙体的半个书架，左侧留在外面的共有五本书，取首字母当做密文，右侧的几本书取首字母，应该属于密钥部分。只需要反推一下，就能够得到原本铭文的五个字母。将这五个字母通过字母表转化成对应数字，恰好能得到一个五位数的密码。他一边说着，一边将密码锁全部转好。只听得清脆的声音响起，密码门应声而开。徐野将门推开，一旁的曲毅已经被震惊到说不出话来。你在入学之前是当特工的？话说他为什么要把密码的提示留在这里啊？可能是因为密码会经常更换的原因吧。徐野随意猜测道。看得出来，他是一个很谨慎的人。每次更换密码以后。为了防止自己记忆混淆，他会特意更改书籍的摆放位置，从而当做提示，避免出现密码记不住的情况。那他为什么不用指纹锁或者声纹锁这种智能一点的门锁？因为担心被警察找到吧？徐野平静道：“只要是电子的设备，都有可能会被发现。如果我没记错的话，之前天江孤儿院被查封的时候，就有一间隐藏的暗室，用的就是那种指纹密码锁。但在警方的搜查之中，其电子信号被发现，从而暴露了位置。为了避免重蹈覆辙，他才会选择用这种机关式、较古老的方式进行遮蔽。”无比厚重的大铁门被徐野缓缓推开。令人意外的是，里面竟然亮着一盏灯，显得十分明亮。看来这里有着独立电源。徐野扫了一眼头顶，和曲毅一同走了进去。可他们才刚一进门，视线便微微凝滞。只见两人的正前方，一道人影竟倚靠在墙边，面容枯槁，全身干瘪，其模样就像是一具死了数天的干尸一般。果然和我想的一样。徐野在看到尸体的瞬间，眼中便闪过了惊芒。他看向旁边震惊无比的曲毅，平静道：“你被替换的记忆，如果我没猜错的话，就来自于这位仁兄。”他竟像是认识对方一般，念出了这具尸体的名字和来历：陆江景， 4 2岁，无能力者，于建筑工地上班。大约十多年以前，他曾创业一家公司，原本家庭美满，儿女双全。
，但却因盛天集团并购地产的缘故，和对方产生了一些矛盾。之后短短一年，他的公司破产，妻子带着孩子办理离婚，却于回娘家的路上出了车祸，双双殒命。而他则背负了大量的债务，只能前往建筑工地进行打工还钱。而这盛天集团正是楚盛曾经的房地产公司。徐野平静叙述着，早已经将眼前这人的身份和经历调查了得一清二楚。等等，你说我的部分记忆是来自于他？曲毅脸色微变，紧盯着那具尸体，眼中的迷茫越发增多。这到底是怎么回事？啊？并不是什么难以理解的事情，你只是被人利用了罢了。徐野随意摆了摆手，忽然翻手抓住了他们进来时的大铁门。不过在解释这件事情之前，还是将另一位主人公请出来吧。他用力将铁门扣住，紧接着在曲毅逐渐放大的瞳孔之中，铁门之后竟出现了一个熟悉的身影——看门的赵大爷。他竟一直躲藏在门后，借助着铁门藏住了自己的身形。此时他的目光错愕，也没有想到徐野竟然早就发现了他的存在。徐野微微笑着看着门后的赵大爷：“你有什么要解释的吗，赵大爷？”赵大爷用极为勉强的神情挤出一抹笑容，从门后走了出来。警察同志，这是个误会，这个人不是我杀的。他的神色有些慌乱，颇有些手足无措的感觉。我承认，我这次是想趁着孤儿院被查封，找点值钱的东西带走。但我还没开始拿东西，你们就进来了。两位同志，我这算犯法吗？犯法？徐野似笑非笑的看着他。从法律条例上来讲，你这个叫做犯罪未遂，自然属于犯法。但你何必要在这里装傻充愣呢？他直视着赵大爷，平静道：“如果只是来偷东西。”为什么外面那些值钱的壁画珍品你没有动过半件？而你又是怎么出现在这间密室之中呢？不要告诉我，你破解了这里的密码！警察同志，我是良民啊！赵大爷当场就跪了下来，满脸惊恐。我只是想来偷点东西。至于这里的密码，我是半个月前领工资的时候，偶然从院长桌上的一张纸条看到的。我今天在搜索值钱东西的时候，偶然触碰到了机关，把这个密室打开了。然后我只是随便尝试了一下当时看到的数字，没想到就进来了。谁家良民会到案发现场偷东西？曲毅紧盯着赵大爷，随后压低声音对着徐野道。你早就发现他在这里了。我们进来的那个洞口附近的土壤十分整洁，没有任何脚印留存。徐野淡淡道：“仅仅过了一个晚上，我们昨天留下的痕迹都消失了。这说明有人进出过这里，并刻意抹除了痕迹。从附近的落叶可以判断，打扫痕迹的时间不会超过一个小时。而昨天我们在离开办公室的时候，我曾在门缝中加了一片树叶。”他忽然从指尖取出一截树叶，直视着面前的赵大爷：“我,我明明把树叶放回去了。”赵大爷看着树叶，顿时有些吃惊：“你的确是放回去了。”但是位置和正反都有那么一点偏差。徐野微微一笑，随手将树叶丢到了一旁。但这瞒不过我，所以我早就知道你在这里了。既然办公室内没人，你所能藏的地方就只有这间密室。赵大爷脸色发白，紧贴着墙，情不自禁的咽了口唾沫，勉强挤出笑容：“你说的没错，我的确是在你们来之前十几分钟才进的这里，就连树叶的位置和正反你都能记得。”曲毅瞳孔颤动，有些震惊的看着徐野：“怎么可能？我只是炸他一下。”徐野面无表情的回道：“喂。”赵大爷瞪大眼睛。当着我的面就说出来了，徐野没有理会他，只是环视着这间密室，平静道：“这间密室之中，原本应是为了存放一些重要的证据，但很显然，原本放在那里的保险柜已经被提前销毁了。”他指了指地上一个方形的痕迹，那里原本放着什么东西，此时已经不在原地。而这个仪器，如果我没看错的话，应该是某种特制的电疗仪。他走到房间的另一侧，拍了拍一个好似床一般的机器，曲毅这才注意到这机器，身体下意识的一抽，眼中冒出怒火：“那个混蛋，竟然还在用这种东西！这仪器正是他小的时候。”楚盛用来惩罚他们的那种机器，只要连接上电，就能够释放出电流，在不留痕迹的情况下折磨他们。还记得那个空荡荡的房间吗？这仪器很显然原本是放在二楼的，但此刻它却出现在这里。但很显然，想要搬运这种东西是需要很大动静的，并没有那么方便。结合消失的保险柜，你能想到什么？徐野看着曲毅问道。曲毅认真的思索了一会儿，喃喃开口：“有人在消除证据，不想警察发现，并且他早就知道警察会来这里。也就是说，早在案件发生之前。”他就完成了搬运工作，顺带着将证据也消除了。没错，徐野打了个响指，这也意味着你之所以会出现在这里，并被指认为第一嫌疑人，并非是偶然，而是必然。有人故意设局，试图拿你当替罪羊，以此来掩盖自己的罪行。而他也是这起案件真正的犯人。所以说，犯人究竟是谁？曲毅呼吸急促，感觉脑海里突然有一堆信息胡乱交叉，根本无法辨别出真相。又是记忆被篡改，又是莫名死在密室里的人。现在对方又故意设计他，而院长楚生又死了。他实在想象不到，到底是谁会如此恶毒，想要让他来当替罪羊。犯人不是显而易见吗？徐野摊开右手，指向满脸惊恐的赵大爷：“他不就站在我们面前吗？”你在说什么？赵大爷看着徐野的手势，顿时就急了：“我可以承认今天我回来偷东西的行为，但你想指认我是杀害了孤儿院六十多人的凶手？案发的时间段，我可根本就不在这。”李亚，不信你去问，去问隔壁小区的老王头。徐野微笑着接过他的话茬：“王俊水，小区画室人，年龄六十三，每天都会在小区里下象棋。”有着一个比他年轻二十岁的老伴，引得无数老头羡慕。你怎么知道的这么清楚？赵大爷愣了一下。
，因为我去调查过了呀。”徐野理所当然地道：“只需要戴副眼镜，穿上红色系的衣服，加上老土的打扮和发型，很容易就能和这些老人打好关系。”在他们眼里，这副打扮的人都算是知识分子，值得尊重，会莫名的亲近。原来你这身奇装异服是去打探消息用的。曲毅恍然大悟，终于明白了为什么徐野会穿成这样来见他。顺带一提。我之所以会晚到一个小时，是因为被几个大妈缠住了。他们基于我的姿色，试图让我去他们家里做客，但被我义正言辞的拒绝了。徐野用手挡着嘴，小声念道：“你拒绝了足足一个小时。”曲毅则虚着眼睛看向徐野，嗨嗨，说回正题。徐野干咳两声，重新看向前方的赵大爷。根据那位老王头以及附近几位老人的说法，当天你的确是去找他们下棋了，并且去了老王头的家里。可你到达小区的时间，并非是11点以后，而是10点5十。而在中午11点10分的时候，你还曾自称上厕所，离开过一段时间。直到1 1点五十才从厕所回来。我徒步进行过计算，一个腿脚无病的人从小区到达孤儿院所需的时间，最多也只需要10分钟。曲毅到达孤儿院的时间是1 1点三十分，也就是说，如果你想的话，完全可以在这40分钟之内从孤儿院中走一个来回。他目光犀利，好似利剑般盯着赵大爷。我想问问你，这少去的40分钟，你去了哪里？或者说，你做了什么？你在说什么？赵大爷的额头有冷汗流下，我的腹部不太舒服，加上便秘，所以拉肚子了。加上我在上厕所回来的路上看到了喜欢的花，稍微停下来发了会儿呆。你说的这四十分钟可能就耗在这里了。你看到的是什么花？徐野语速极快，颇有些咄咄逼人的感觉。应该是茉莉花吧？这附近可没有种植任何一株茉莉花。我可能是看错了。那个花我叫不太上名字，我只是觉得很好看。花有什么特征吗？我记得它是红色的。在徐野一连串的追问下，赵大爷额头的汗越来越多，一时间他竟有些支支吾吾，半天形容不出花的模样。能让你花费四十分钟驻足的花？你对他的印象就只有颜色吗？徐野似笑非笑的看着赵大爷，不如让我来告诉你，这四十分钟到底去了哪里好了。他淡定开口，语速减缓，一字一顿地道：“你于十一点二十回到了孤儿院，而你再度离开孤儿院的时间则是十一点四十分。也就是说，曲毅到达孤儿院之前，你已经在孤儿院里了。你离开的时候，曲毅仍然还在孤儿院中。你的意思是，我是凶手，杀了孤儿院内的所有人吗？”赵大爷顿时急了：“我有什么能力，可以在那么短的时间内把他们杀死？而且我是个无能力者。”不信你们去查我的资料，我又要在短时间内把人都杀了，又要返回小区，甚至还要亲自报警，难道我疯了吗？你说的没错，徐野点了点头。原本的赵阳柱的的确确是一个无能力者，也根本不可能有办法在短时间内杀死这么多人。加上你曾让老王头他们为你做了不在场证明，加上年龄大的人对于时间并没有那么敏感，因此他们并未过多留意你离开的时间。加上你并没有什么能力犯案，警方并未多加怀疑你。可这一切的前提是，他直视着赵大爷，眼中寒光乍现。你是真正的赵阳柱本人。什什么？站在徐野旁边的曲毅率先惊了。如果眼前的人不是赵阳柱，那他又能是谁？他能够清清楚楚地记忆着对方的脸，应该不可能认错才对。难道我的记忆又被修改了？放心吧，你的这段记忆没有问题。徐野笑着开口：“你所中的能力，只是单纯的和他人的记忆进行了重新的编排。这种情况下，不会出现认错人这种事情的。而你产生的错乱感和矛盾感，也是不同记忆之间的偏差所导致的。准确的说，我们眼前站着的这位赵阳柱。”只不过是顶了一张和你所认识的赵阳柱相同的脸而已。赵大爷的脸色阴晴不定，竟处在墙边一语不发，看向徐野的眼神里也带有震惊。徐野则是看着曲毅，淡淡道：“你记忆里的赵大爷应该是一个比较虚弱的人，对吧？而根据我对赵阳柱的调查，他膝下无儿女，也没有老伴，一直都是孑然一人。他平时所住的地方是非常廉价的平租房，一个月只需要几百龙币，十分节俭。加上他平日里朴素的穿着，足以证明他的工资并没有多少。即便你们已经十多年没有见，但很显然，他的生活质量也没有得到太大的改善。”可你认为这样的一个人可能会在十年内就吃成现在这样吗？他指了指赵大爷敞露胸襟下的肚皮，那绑肥腰圆的模样根本不像是一个贫苦大爷应当有的身材。经过徐野这么提醒，曲毅也越发感觉到不对劲起来。虽说十多年没见，但赵大爷只有收入提升、伙食改善，才有机会吃成现在这样。可从他的穿着和住处来看，似乎也并没有什么收入提升的感觉。他顿时狐疑的看向赵大爷，那他到底是谁？他必定是一个对赵阳柱十分了解的人。徐野淡定开口，这样一来。他才能够在短时间内伪装为赵阳柱，并且留在这里洗脱自己的身份。整个孤儿院内能够做到这一点的人，尤且只有一个。楚胜，曲毅几乎将这名字低吼而出。可可是楚胜那个老混蛋不是死了吗？徐野从怀里取出一张照片，照片上是孤儿院内第一现场的内容。除却被压在柜子下方的曲毅以外，正前方正是楚胜的尸体。曲毅低头看去，这才惊觉到不对劲之处。照片中，楚胜的尸体躺在地上，但他的身材明显和十年前相比要瘦了许多。在死人的面部没有遭到破坏，且楚胜的身份也算是个公众人物，十分知名的情况下，警方自然不会耗费力气对尸体进行 DNA 采集，更不会怀疑他的身份。而这也正是他能伪装身份、藏匿到现在的理由。由于现场的所有尸体体内血液都近乎枯竭，
，本就比原本的模样干瘪许多，因此初看时并不明显。可经过徐野的提醒，楚胜才恍然惊觉，似乎在自己记忆里遇到的那个楚胜，也比十年前要瘦弱很多。但那张肥头大耳般的脸，却依旧令他印象深刻。也就是说，曲毅的呼吸变得急促起来，双眼露出滔滔怒火，紧盯看向了不远处的赵阳柱。此时的赵大爷已经垂下了头，根本看不见他的表情。绝宝千面刀，徐野看向前方，无比平静道：“就在昨天，我询问了一个技术部的朋友。”告诉了我这个名字，这是曾在二十年前出现过的一件绝宝，可以将人的脸皮斩落，并无缝贴合在另一个人的脸上，且这过程中不会有任何的痛苦。这道绝宝曾被一个盗贼所用，以伪装身份的方式偷取了不少珍贵宝物。可在他被一名受虚者成功捕获以后，却未能在后续的调查之中寻找到千面刀的存在。这个绝宝不翼而飞，就像是忽然失踪了一般，一直杳无音讯，仅有只言片语的文字介绍。但现在看来，你或许就是用这个绝宝，让人以为你死掉了，并同赵大爷换取了身份，没错吧？楚胜。徐野的话好似雷霆滚滚，回荡在整间密室之中。赵大爷，或者说楚胜，阴沉着低着头，此刻也缓缓抬起，他的脸上不再有先前的怯懦、卑微、慌乱的神色，反倒是变得极为阴狠、冷漠。他眯起眼睛，看向徐野，语气冷漠道：“我不知道你在说什么。难道你的意思是我伪装成了赵阳柱，而真正的赵阳柱则出现在曲毅的面前，被曲毅打了一拳吗？就算我真的是楚胜，我有什么能力，可以赵阳柱能伪装成我的样子，甚至自愿替我吸引曲毅的仇恨？”徐野轻笑一声。你的能力的确不支持你这样做，毕竟你所拥有的能力不过只是个 C 级能力，抗拒之力。但你却有一个帮凶，帮凶。曲毅脑海里飞速闪过记忆里那个小女孩的画面，没错，也就是你误以为带你来到这里的那个小女孩。徐野点了点头，似乎猜到了曲毅现在在想什么。那个小女孩应当拥有着某种修改记忆或是替换记忆的手段。就在曲毅前往孤儿院的一天前，沦为建筑工人的陆江景偶然遇到了这个小女孩。小女孩和他说自己迷路了，因此回想到自己因车祸去世的孩子的陆江景选择帮助了他。在小女孩的带领下，他来到了孤儿院之中，并遇到了楚胜。楚胜早就知道了陆江景会来的消息，于是提前让所有孤儿都待在了二楼。空无一人的走廊之上，陆江景发现了令自己家破人亡的仇人，顿时愤怒到极致。于是他怒而向楚胜出手，却被轻而易举的杀死。之后，他的尸体便被搬运到了这间密室之中。这是我记忆里出现的画面。曲毅露出恍然之色，明白了事情的经过。没错，你的这段记忆被替换为了陆江景的记忆，使你误以为是自己经历的事情，所以才会有你证词之中的偏差。徐野点了点头，顺带一提，你的记忆被替换的十分巧妙。在你的记忆里，行走的路线是你自己所经历的记忆，但发生的事情却是属于陆江景的。也正因如此，警方在调取监控的时候，并未发现任何小女孩的踪迹。事实上，陆江景和那位小女孩是从另一个方向前往的孤儿院。就在昨天晚上，我调取了城市几天前的监控录像，这才从另一个街道找到了这一段录像。他取出手机，打开了一段监控录像。在录像之中，陆江景牵着一个小女孩的手，从摄像头下经过。只是令人在意的是。那个小女孩似乎在有意用陆江景的身体做遮挡，躲避着摄像头。即便在录像之中，也根本看不清她的脸，只能模糊的看到半个身体。在陆江景死后，楚胜和那个小女孩很快就把目标放在了你的身上，或者说，陆江景之死就是为了设计你而准备的。他们早就调查或是知晓了你在江城的事实，并打算把你当做替罪羊，替他们掩饰某个罪行，也就是孤儿院发生的灭门惨案。他们首先以楚胜的线索当做由头，把你忽悠到了孤儿院内。而当天前去隔壁小区下棋的人，也是赵阳柱本人。只是他却在自己下棋的时候，被楚胜以一个电话喊回了孤儿院。这个信息是当时围观下棋的李寡妇和我说的。顺带一提，那40分钟的情报也是他告诉我的。他似乎对赵阳柱有着某种特殊的感情，所以对其行为十分在意。当时大部分围观棋局的都是小区里的大爷，注意力都在棋局之上，只有李寡妇并非是为了看棋而去的，这才留意到了这一点。徐野淡定地补充了两句，只听得不远处的楚胜脸颊连续抽动。赵阳柱回到孤儿院的时间是1 1点二十分，在回到孤儿院后，他便被楚胜喊进了孤儿院内。紧接着，在楚胜的帮手，也就是那名小女孩的帮助下，楚胜对赵阳柱做了一件事情。徐野冷冷地看着不远处的楚胜，平静道：“他用自己的记忆覆盖了赵阳柱原本的记忆，并用千面刀将两人的脸完成了替换。”什么？曲毅听到这个结论，当场就惊了。记忆和不同经历的存在，才塑造成了一个又一个不同性格的人。徐野淡淡说着。而当原本所拥有的记忆被覆盖替换，并加上脸的替换之后，赵阳柱就会误以为自己真的是楚胜。曲毅喃喃开口。终于跟上了徐野的思路。当然，由于每个人基因、智商、体力等综合因素的不同，即便替换记忆以后，也会出现许多怪异之处与不协调之处。徐野补充道：“但短时间内让赵阳柱相信自己真的是楚胜，并且让你也相信他就是楚胜本人，还是轻而易举的。毕竟你们十多年没有见面，身材上的差异，在你看来也是很正常的事情。”在记忆的影响下，赵阳柱认出了你，并按照楚胜的性格对你发起了嘲弄与嘲讽。但为了防止被你所伤，他刻意将所有的孤儿都喊到了自己身旁，使你投鼠忌器，不敢动用能量。很显然，你的性格被他拿捏住了，并真的因为他身边孩子们的缘故没有动用能量，只是给了他一拳。
，但诱导你打出这一拳，正是楚胜的目的所在。在挥出这一拳以后，你便被偷袭了。我不知道他用了什么方法，或是那个小女孩用了什么手段。你的意识和能量或许都受到了影响，并且发现自己无法控制身体，于是你倒在了地上，但却凭着最后的本能，对身旁最近的柜子使用了自己的能力，为自己设下了一道保险。之后，你便昏迷了过去。直到你昏迷以后，楚胜本人才终于出现。他将孤儿院内的所有人都杀死，连带着披着自己脸的赵阳柱同样杀死。不过他为了读取赵阳柱的记忆，花费了一点时间，所以其死亡时间也比其他孤儿晚上几分钟。因此，他稍微加热了一下赵阳柱的尸体，将死亡时间提前了一点。之后，他就可以完美将身份替换成赵阳柱，并迅速返回小区，制造出自己的不在场证明。而你则会成为唯一的嫌疑人，被警方发现留在现场，难以洗脱罪名，并要承担这起事件的全部责任。徐野一口气将案件的所有经过都梳理完毕，终于长吐一口气，用嘲讽般的表情看向楚胜。至于证据的话，只需要让警方采集你的 DNA， 就能够辨认出你的真实身份了。你还有什么要解释的吗，楚院长？哈哈哈，楚胜的口中发出笑声，由小变大，好似癫狂一般。啪啪啪，他站在原地鼓起掌来，噙着冷笑看着两人，精彩的推理。曲毅，你能找到这么一位大侦探，是我完全没有想到的。他的声音不再沧桑，转而变得粗犷阴冷了起来。听到这声音的刹那，曲毅的脸顿时一沉，双眸像是喷射出火焰。这个声音，就算再过几十年，他也绝不会忘记。正是楚胜那个老混蛋的声音。现在你们想要干什么呢？楚胜摊开双手，肆意地看着两人，并指了指曲毅胸口的记录仪。身为龙下学院的学生，在执法记录仪的记录下，要对一个平民动手，好好想一想吧。既然我能把你轻易放倒一次，那就能有第二次。你真的以为你能对付得了我？他冷笑地看着曲毅，用言语激怒着后者。曲毅捏紧拳头，杀意凛然。他原本以为楚胜已经死在了孤儿院中，但现在发现对方不仅没死，甚至还设计陷害他，把他玩弄于股掌之间。这种愤怒感令他一时间难以自制。平民，徐野大笑出声，表情渐冷。一个给须磨议会当走狗的家伙，也配自称为平民？你想要杀死曲毅，就只能用物理形式上的手段。但那样一来，必定会留下很多线索，也无法隐藏你的身份。如果你真有办法，像是对付其他孩子一样把曲毅杀死的话，也就不会费劲设计这么一出戏了。很显然，你虽然掌握了能量的运行方式，并能够开发自己的能力，但你根本无法将能力作用在他身上，不是吗？他看向身旁的怒气盎然的曲毅，直接说道：“别管什么记录仪了，揍他！”砰。曲毅心中紧绷的怒火，在徐野这一句话之下彻底宣泄出来。他怒吼一声，周身包裹着能量，竟直接发动了能力，以急速冲到了楚胜的旁边，一拳砸出。这一拳包裹着他的愤怒，此时也对于后果不管不顾，只想将楚胜就这样打死。楚胜瞳孔收缩，似乎也没有想到曲毅竟然如此不计代价。他那肥大的身体立刻朝一侧滚去，并朝着曲毅拍动了右手。曲毅只感觉自己像是被某股推力推动，动作凝滞了一刹，可他的拳头还是命中了楚胜的肚子。砰！楚胜直接被一拳打飞两米，背部撞在了密室坚硬的墙壁上，房间内不断回荡着颤鸣之音。曲毅则是踉跄两步，再度朝着楚胜杀去。楚胜疼的脸部都有些抽搐，他顾不上疼痛，连忙从地上滚起，右掌一拍地面，强大的斥力带动着他的身体朝一侧闪躲。曲毅拳头砸中墙壁，竟被他躲了开来。他手忙脚乱的在怀里掏动着什么东西，面色急迫。与此同时，曲毅又一次加速冲来，在愤怒的驱使之下，他的杀意近乎充盈在整个房间之中。找到了。楚生面色一喜，从怀里取出一个玻璃瓶。按照那位大人的说法，只要有外部的能量作用在我的身上，再将它服下。他也顾不上查看，右手猛地一捏，从中就取出一颗红色小药丸，吞入了口中。与此同时，曲毅也追了上来，右拳爆发出强烈的动能，挥拳落下。轰！一道人影立刻崩飞而出。只不过这一次飞出去的人并非是楚胜，反倒是曲毅。楚胜喘着粗气站在原地，右手五指摊开，落在正前方。淡淡的能量波动汇聚于他的掌心，弥漫开来。这是严静。徐野眸光一闪，顿时从这股能量波动之中感受到了楚胜的境界。哈哈哈！楚胜激动无比的看着自己的掌心，力量，这就是我梦寐以求的力量。他的能力抗拒之力，在达到严禁以后，所爆发出的斥力已经拥有了极强的破坏力。那个药丸是什么？曲毅从墙上滑落，目光凝然盯着楚胜。原本的楚胜虽觉醒了能力，但对于能力的使用一窍不通，也根本感知不到能量的本质。因此，即便是 C 级能力，他也根本没有机会成为受虚者，只能像是普通人一般生活。事实上，大部分觉醒者都处于这种状态之中。即便觉醒了能力，若是对于能量的感知不够敏感，也根本发挥不出能力的效果。譬如说，徐野的高中同桌汪鹏所觉醒的 C 级能力——金属掌握，这个能力放在普通人身上，最多也就是能够吸引来一些金属零件、钉子、螺丝这样的东西，效果比起吸铁石来也差别不大。但如果能够感知到能量运行，合理开发能力，这能力的存在甚至可以朝着万磁王的方向去发展。然而，没天赋就是没天赋。大部分觉醒者如果在觉醒日以后，也无法感知到能量的运行。基本上也就只能做个拥有一点特异功能的普通人了，就像是一个人如果数学不好，几乎也不可能在之后的某一天突然就开窍成为数学天才一样。可现在的楚胜
，却是打破了这种现象。他不仅在这个年龄忽然可以感知到能量的运行，甚至还突破到了严禁，爆发出了异常强大的能力。不难猜测，这肯定是那神秘药丸的效果。原来你就是用这个方法把那些孩子们的血排斥到体外的。在一个领悟了能量运行的觉醒者面前，普通人根本没有任何反抗之力。曲毅咬牙切齿地看着楚胜，再度冲上前去：“我要杀你这个老贼种！你在做梦吗？”楚胜狞笑着挥动手掌。严禁的境界下所爆发出的能力，像是化作了重重阻碍，将曲毅的身形排斥在了一米开外，根本无法贴近他的身体。你以为我毫无底牌的情况下会出现在这里等你们吗？我早知道你们会出现在这里，就请你们两人带着我的秘密死在这里吧，就和当时柯亮那个小混蛋一样。他放肆大笑着，享受着力量提升后所带来的掌控感。然而就在这时，一道声音却突兀从他身后响起：“看起来你的智力只能同时作用在一个方向了。”徐野手中拿着一块板砖，直直的朝着他的脑袋呼去，啪！砖头砸在了楚胜的脑袋上，被拍了个粉碎。徐野这一击可没有留手，甚至还短暂的开启了一刹的飞雪。楚胜顿时脚步踉跄，整个人像是被砸晕了过去，朝前趔趄两步。他的能量运行出现了短暂的停滞。曲毅也立刻捕捉到这个机会，突破了赤力的封锁，栖身而上。牛顿苹果拳，万有引力踢。他发动能力以后，拳脚之间都增加了几分重力势能，动能与威力都十分惊人。而这两个奇葩的名字，也是他给自己取的招式名字。拳脚交加之间，楚胜的胸部和腹部都受到猛烈的冲击，整个人朝天花板撞去，发出一声震鸣。坚硬的天花板此刻竟被撞出一些凹痕。令人惊奇的是，楚胜的身体竟没有丝毫落下来的意思。曲毅对他的身体施加了地心的力量，扭转了他的重力。随后，曲毅原地屈膝，能量汇聚于全身，当即准备释放强力一击。两个小杂种，楚胜痛苦的呻吟一声，被徐野近乎敲晕的脑袋也终于恢复了一些。他愤怒的低吼，身上能量爆发，右掌遥遥对准了曲毅。一股赤力竟横压而下，咚！曲毅不受控制的单膝跪在了地上，他只感觉头顶像是有一道几百斤的重物在压着他的身体，无论他怎么发力都难以推开这股赤力。楚生背靠天花板，竭力发动着自己的能力，即便他对于能力的开发和掌握远远不如曲毅，但他此刻可是实打实的严禁。就算无脑输出能量，能力所造成的强度也已经远远超过了曲毅。解除！曲毅艰难的用右手的中指扣住了无名指，下一刻，原本还背靠天花板的楚生顿时朝地面坠去。他的身形晃动，赤力释放的角度也产生了偏移。曲毅一蹬地面，朝他扑了过去。他已经想明白了，只要能够近身抓住楚胜的身体，再大的赤力都无法将他推开，否则受伤的就会是楚胜自己。徐野同样形若鬼魅，开启着废血，逼近了楚胜。两人前后夹击之下，楚胜最多只能阻止一方的攻击。然而，楚胜面对这种情况，竟露出一抹冷笑。咚！能量在他身上爆发。才刚刚逼近楚胜的曲毅，只感觉自己的四面八方传来四股赤力。他感觉自己像是被关在了一个不断收缩的格子里，全身上下都受到了极大的压迫感。徐野的脚步并未停顿，化作一道血影杀向楚胜的正后方。对方已经展露出了严禁的能力，并犯下了屠戮平民之罪。这说明着此案件早已经不属于正常的刑事案件了。不管他们是把楚胜打死还是怎么样，都不会承担任何责任，甚至还能得到学校的赞赏和奖励。徐野目露寒意，拳势如风，血冲。至于你，楚胜维持着限制区域的动作，猛地转过头来，露出一抹狞笑。如果继续这样动用能量的话，就会。他的话音还没落下，徐野身上的能量骤然逸散，竟像是失去了力气一样，直接趴在了地上。他能感觉到自己身上的能量似乎无法汇集，全身也变得无比虚弱，使不出一点力气。曲毅当时就是这样被你控制住的。他勉强抬起头来，仍保持着一丝冷静。我是什么时候中招？是你昨天抓我手的时候。他的大脑运转的极快，竟飞速判断出了对方下手的时机。果然聪明。楚胜大笑着挥动手掌。曲毅虽不断挣扎，但始终无法挣脱他的赤力囚笼。在境界和能量的碾压之下。能力等级上的强势也很难突破这种差距。楚胜控制着曲毅的身体，将他放在了那张带有电流的病床之上，并对着地上的徐野飞起一脚。徐野不受控制的被踹飞了出去，整个人瘫在墙上，疼痛感传遍全身。我回去的时候明明检查过手掌，还做过清理，为什么还会中招？他忍痛开口，试图通过不断的交流来争取时间，思考出办法进行破局。化灵粉，楚胜单手压制着曲毅，另一只手略显笨拙的将那电疗床上的镣铐朝曲毅手脚扣去。你有听说过这种东西吗？与此同时，他竟还回答着徐野的问题。这是一种精炼出来，能够有效限制住觉醒者使用能力的粉末。对于觉醒者来说，化灵粉的存在就像是毒药一般，会迅速融入觉醒者的体内，且根本无法被察觉与发现。一旦觉醒者开始使用能力，周身能量爆发，化灵粉就会开始生效，使觉醒者体内的能量产生剧烈波动，难以操控。不仅如此，由于能量的暴动，觉醒者本身也会陷入虚弱状态，难以移动。对于一个实境的觉醒者来说，只需要一小缕化灵粉就能够使你们丧失战斗能力。楚胜咧嘴一笑，眸光森冷无比。光是这么一小撮化灵粉，可是价值连城。我可是花了大价钱才从那位大人手中买来这么一点的。谈话间，他已经成功将曲毅的四肢都扣在了镣铐之上。
，并用能力死死地压制着他。你们两个可以放心，我会好好将你们体内的血液和能量都提取出来的，不会让你们死得太过痛苦。你将这里的六十多人都杀死，目的就是为了提取他们的血液吗？徐野面色凝重，沉沉开口：“我调查到，你创办孤儿院的目的，似乎就是为了将那些孩子卖掉。和你进行交易的，一直都是虚魔议会，对吧？他们为什么要十岁的孩童？目的到底是什么？既然你这么聪明，不如自己来猜猜看。”楚胜皮笑若不笑，手中能量加剧。曲意顿时痛苦的低吼出来，反抗的力量也越来越弱，是做实验，对吧？徐野较为冷静的说道。而这一次，你之所以会想要做出假死，并且杀死孤儿院六十多人，应该算是一次临床试验。至于刚刚你所吞服的那枚药丸，就是实验产品。楚胜轻挑眉头，扫了一眼徐野，咧嘴一笑，是又如何呢？你这么做的意义是什么？徐野继续问道。身为圣天集团的董事长，你不可能缺钱。作为曾经江城鼎鼎有名的慈善家，你也不缺名声。为什么你会选择和虚魔议会合作，创办这孤儿院？这对你来说有什么好处？是身体啊！楚胜似乎也找到了倾泻口，面露癫狂地说道。在他看来，徐野和曲毅都已经是瓮中之鳖，任他拿捏。他一边压制着曲毅的能量，一边放肆大笑的宣泄道：“纵然财富再多，又有什么用？即便我觉醒了 C 级能力，最多也就是个能隔空弹开物体半米不到的气功大师。无法领悟能量的运行法则，就无法将能量作用在身体之上。那些受虚者们，每一个都能够保持着极为强健的肉身，有着强大的身体机能，甚至变老的速度都比正常人要慢上许多。”而我坐拥这么多钱，却只能看着自己的身体一天天变老。你告诉我，这些钱对于我来说有什么意义？所以，虚魔议会找到了你，并允诺，只要你帮助他们进行实验，就能够让你成为强大的觉醒者，领悟到能量运行的法则。徐野面色一凝，沉重的开口道：“十岁的孩童体内的能量回路基本上已经发育完全，所以你才会选择在孤儿十岁的时候把他们送到虚魔议会。甚至在天江孤儿院被查封以后，你为了能够继续和他们合作，甚至不惜隐姓埋名，再度创办了这所天使孤儿院。”他们给你的承诺，或者说交易条件，就是让你的能力可以顺利到达十境，并且掌握了能量的运行法则，并允诺你在试验成功以后，可以让你成功达到严境，甚至更高的境界。而虚魔议会经过多年的实验，最终也研究出了通过榨取血液来凝练某种药丸的方法。他的分析准确无误，楚生对此也只是报之以冷笑，不予回复。原来如此，动机成立。徐野沉吟着开口，虚弱无比的抬起头来：“我还有最后一个问题，哼，我可不是有问必答的 AI， 有什么义务回答你的问题吗？”楚胜不屑地冷笑了一声，手中能量加剧，曲毅身体传来一阵颤抖，终于支撑不住这股斥力的压迫，体内的能量被彻底压制了回去。楚胜狞笑着从怀里取出一根针管，又取出一管奇怪的液体，将其吸入了针管之中。我这人从小好奇心旺盛，既然已经无力反抗，那我也不想死得不明不白。徐野虚弱的声音再度传来，吸引走了楚胜的注意力。他靠在墙边，粗重地喘着气，目光却是充满了迫切。我想要知道，你到底是通过什么样的方式，用孤儿和虚魔议会进行交易的？如果我没猜错的话。你是将孤儿运送出城外，再由特定的议会成员进行交接。但我在调查运送路线的时候发现，你可能会选择的路线共有三条，分别是城东、城南和城西三个方向。我想要知道，你到底是通过哪一条路线和他们完成的交易？如果可以的话，我想死得明白一点。化灵粉的效果根本不是徐野能够解除的，这点楚胜能够百分百的放心。只是面对徐野的问题，他也只是报之以冷笑，露出了极为邪恶的表情。可我最喜欢的做的事情，就是让别人的希望落空。你就抱着你的困惑与好奇心，死在这里吧。等我处理完它。下一个就是你，他轻推针管，将空气排出，紧接着便朝着曲毅的脖子扎去。是程曦对吧？徐野淡然的声音从远方传来，直接使得楚胜一个机灵，停下了手中的动作。他猛地转过头来，你怎么知道？可他的瞳孔却在这一刻紧缩，因为他从徐野脸上怪异的笑容之中察觉到一丝不对。糟了，很明显这是徐野进行的试探，可自己的反应却暴露了真实的情况。哈，果然如此。徐野眸光一亮，下一刻他脸上的虚弱荡然无存。竟直接从地上站了起来，并从怀里取出了一直保持着通话的手机。听到了吗，前辈？目的地已经确认，接下来请执行 A 计划。电话的另一端传来了一个沉闷男人的声音：“你那边的情况如何？”“放心，还在掌握之中。”徐野微微一笑：“等我将事情解决以后，就来帮你。”男人淡淡开口，随后电话便被切断。“你没有被化灵粉影响到？”楚生面色大变，露出了难以置信的神情：“这怎么可能？”情况突变，他莫名感觉到一股危机感，当即二话不说，将手中针管朝着曲意落下。可就在这时，一团血雾于房间之中炸开，耳边传来一声报名。仅仅是下一瞬间，楚胜的身体就像是被卡车撞击了一般，直接被撞飞了出去。咚！只听得闷响一声，徐野踉跄的出现在电疗床旁边，差点趴在地上。果然，想要熟练掌握飞影没有那么容易。他同时开启了飞雪和飞影，爆发出了极快的速度以及动能，直接把楚胜撞飞了出去。不过自身也因为难以消除惯性，险些摔倒。伴随着楚胜的飞出，原本压制在曲意全身的斥力骤然消失。曲意就像是溺水被救的人一般，猛地睁大眼睛，开始大口大口地喘起了气。与此同时，徐野的手掌飞速落下，束缚着曲意四肢的镣铐全部被打碎。
成功助他脱困。不可能，这不可能！楚胜捂着腹部从地上爬了起来，仍是满脸的不可思议。你到底是什么解除化灵粉效果的？想知道啊！徐野咧嘴笑着，表情无比邪恶。我最喜欢的做的事情，也是让别人抱着难以破解的谜题而死。哇打！他怪叫一声，比出了一个李小龙般的战斗姿势，形势逆转了，受死吧！楚胜，江城，城西郊外，一座山头之上，两道人影正蹲在原地。遥遥望着前方的城市，大人，您说楚胜那个废物真的能够把受虚者杀死，并提取出能量精华吗？一名戴着墨镜、穿着西装的男人正直直地站在原地，面露担忧。而被他称作大人的人，竟是一个叼着棒棒糖的小女孩。说不定可以吧？小女孩声音虽稚嫩，但语气却颇有一点老气横秋的感觉。我替她进行了记忆的编写，还把切面刀借给了她，甚至还卖给了她两撮化灵粉。如果在这种条件下，她还不能完成任务的话，那她可真的就是个废物了。按照她的汇报。正在调查此案件的人共有两名，皆为龙下学院的学生。墨镜男沉吟着开口：“不出意外的话，今天他就能够将这两人的精华提取并送过来。但我对他总感觉还是很不放心。你莫非真的以为我们这次留在这里是等他将那两名受虚者的精华取来的吗？”小女孩忽然轻笑了一声，语气颇为不屑：“难道不是吗？”墨镜男顿时有些吃惊：“哼，他真正的作用只有一个。”小女孩叼着棒棒糖，眼底深处则露出了冷漠：“那就是测试回天的新实验品。我们要做的就是对实验结果进行记录。”并上交给回天那个家伙。至于那两名受虚者会不会死，对我们来说一点也不重要。新实验品，墨镜男脸色微变，像是想到了什么，就是您留给楚胜的那枚猪血。那是自然，他现在已经将猪血吞下。现在我们要做的就是检测这个实验品的副作用以及具体效果了。小女孩悠然开口，在她掌心放着一块小巧的平板，平板的画面上似乎有类似心电图般的画面不断波动起伏着，似乎在实时记录着楚胜的身体数据。很显然，城中发生的事情都在两人的掌握之中。楚胜如果使用了新实验品。难道爆发出的能量波动不会引起守城人的注意吗？放心吧，小女孩笑着念道：“不是每个守城人都能够像海城的那位一样，能够一直监听整座城市的动静。不过视严境的能量波动，除非他心血来潮开始感知整个城市的能量波动，否则绝不会发现的。况且就算发现，最多也就是把楚胜那个废物杀死罢了，不会影响到我们的。”原来如此，看起来我似乎被你们小瞧了。一道声音无比突兀的加入到了两人的交谈之中：“什么人？”几乎是一瞬间，小女孩和墨镜男惊跳而起。朝后跳动的同时，身上也爆发出了强烈的能量波动。声音传来之处，像是承受了一次剧烈的爆炸，顿时被烟尘覆盖。可短短半秒之后，烟尘散去，一个身着长袍、蓄有长发，好似从古代穿越而来的男人，平静无比的站在原地，静静的看着两人。须魔一会，八号议员，剪辑师。他先是看向小女孩，平静道出了对方的来历 ：A 级能力、记忆编辑的拥有者。随后，他又看向了旁边的墨镜男以及第十二号议员，虫洞。和那位小友说的一样，你们果然在这里。他淡淡的看着两人，视线空灵，身上竟没有一丝杀意浮现。二位议员如此堂而皇之的在江城行动，是不是太不把我放在眼里了呢？他平静的话语古井无波，但落在对面两人的耳中，却仿佛惊雷滚滚。守城人剪辑师用力咬碎口中的棒棒糖，全身上下紧紧绷起，神情骇然，坍缩李生。你们肆意行走于江城之中，间接造成近百平民的死亡，已是我的重大失职。被称为坍缩队的男人语气依旧平静，目光却静静的置放在面前两人的身上。很抱歉。就请你们两人永远的留在这里吧。阿、啊、大，徐野双手挥舞着板砖，用力拍击在楚胜的身上。楚胜脚步踉跄，翻手一拍，强力的斥力将徐野推飞出去。可紧接着的下一秒，曲毅便加速冲到了楚胜的旁边，一拳砸在了其腹部。咚！楚胜避无可避，翻滚着撞到了坚实的大铁门上。纵然他已经拥有了严静的力量，但论起实战经验以及对于自身能力的掌握程度，他根本比不上两人。在徐野看破他的破绽以后，只需要和曲毅从两个相反的方向接连进攻，就能够使得楚胜顾头不顾尾。他就像是一个抓着刀子的小孩，空有武器，但却没有能够熟练运用武器的技巧和实力。嘶，徐野倒吸着凉气，从地上站了起来。他从正面被楚胜的能力命中，受到了不小的冲击。就算再没有战斗经验，楚胜依旧是一个严静的对手，不容小觑。两个小崽子，楚胜喘着粗气，剧烈的运动使得他本就属于锻炼的身体感到一阵疲惫。他背靠铁门，面对着两人，忽然抬起右手：“不要以为我对付不了你们，这一招就要你们的命。”话音落下，一股强大的斥力从他手中涌出。小心！徐野低喝一声，连忙用双手作为防御，抵在身前。曲毅有样学样，做出了防御的动作。然而，这股冲击而来的斥力却并没有两人想象中那么强大。吱呀、啊！厚重的铁门猛地被拉开，阳光透过门飞照了进来。楚胜翻身跳了出去，竟假装想要搏命，实则趁机从这密室之中逃了出去。糟了，上当了！曲毅反应了过来，用能量将面前的斥力冲散，当即就要追上去。徐野同样放下手臂，眼中寒光一闪，却显得并不慌乱。哼，想逃？他将手伸入怀中，二话不说，取出了一张深黄色的符箓，朝着前方甩了出去。那是什么？镜中世界。曲毅注意到黄符，立刻露出讶异之色，比那个方便一点点。
。谈话之间，徐烨已经冲出了密室，这个叫做雾起山海。黄福轻飘飘的飞了出去，贴在了外侧院长办公室的墙上。刹那间，一股精纯至极的能量从福中喷薄而出，这些能量汇聚成一片雾气，朝着四面八方冲去。转眼之间，整间孤儿院都被这缕雾气所充满。隔壁小区的大爷大妈们，这个时间点本来都在厨房做着午饭，从孤儿院忽然涌起的雾气。顿时连他们所在的小区都盖住了，什么情况？一名大妈揉了揉自己的眼睛，满脸困惑地看向窗外。今天天气预报说要起雾吗？浓重的雾气将整个孤儿院包裹，根本看不清里面发生了什么。与此同时，一道肥胖的身影从贴着封条的孤儿院大门夺门而出。该死的两个小王八蛋！楚生在心里怒骂着，身上四处都传来疼痛感。纵然他已经用能量包裹住了身体进行保护，可徐野和曲毅的交替攻击依旧是令他疼痛不已。而他对于自己忽然提升至严境的能量。也根本运用的一点也不娴熟，化灵粉失效了，短时间内拿不下他们，先行撤退，找到那两位大人，再想办法。楚胜本身就是一个极度怕死的人，也正因如此，他的性格谨慎，处处都透露着小心。在察觉到徐野和曲毅调查案件以后，他主动现身，就是为了将化灵粉涂抹到徐野的手上，以此来限制两人的行动。然而，在计划出现偏差以后，他率先想到的并不是修正计划，而是逃跑。转眼之间，楚胜已经逃到了孤儿院的大门位置，四周不知何时涌现出许多雾气，他却并未在意。而是一头撞向大门，准备离开。砰！他的身躯像是砸在了一团棉花上，整个人没入雾中，震起一连片的雾气。紧接着，他便被一股柔和的弹力顶了回去。明明有着超越我们的境界，却选择了逃跑。徐野的声音从身后徐徐传来。楚胜转头，却见他和曲毅不急不缓地从雾气中显现，一步步朝他走来。楚胜，你还真是个废物啊！徐野毫不留情地嘲讽着，嘴角噙着冷笑。只有自己在拥有了绝对优势的情况下，你才敢耀武扬威，自诩为神。却在遇到无法掌控的事情就变得慌乱，甚至于逃跑。就你这猥琐至极的模样与性格，简直就是垃圾中的垃圾！咚！他和曲毅齐齐停在原地，脚步踏在地上，震起一片雾气，杀意凛然。你无法离开这片领域，就请你背负着身上的68条人命，以及无数被你害死孤儿的性命，葬身于此吧！轰！恐怖的轰鸣响彻在整个郊外，原本起伏的小山就像是被凭空吞了一口一般，直接坍缩，消失了一大块。两道人影从轰鸣之中滚落，于地上数个翻滚，血液冲天。这这怎么可能？剪辑师焦小玲珑的身体连续在地面轻点数下，稚嫩的脸上露出惊恐之色。他的整条左臂都消失在那坍缩的空间之中，此刻鲜血如注，喷薄而出。啊！惨叫与悲鸣声从另一侧响起。十二号议员虫洞更为凄惨，双腿皆消失在坍缩之中，疼得原地打滚，惨叫不断。这就是坍缩的实力吗？剪辑师露出慌乱与惊恐之色。即便在守城人之中，也能排入前三的恐怖存在。这种怪物，我怎么可能是他的对手？为什么我们的行踪会暴露？难道是楚生那个废物？他的心中瞬间闪过无数问题。虽说他贵为第八亿元，但他的能力并不适合正面战斗。三招两式之间，他便险些被坍缩，直接杀掉。不能继续在这里了，必须想办法逃走。他当机立断，对着不断打滚的十二号议员大喊道：“快，发动能力，我们走！”十二号议员满头大汗，挣扎着抬起头来，用右手对着空中一挥。刹那间，虚空开始扭曲，隐隐约约仿佛出现了一张圆形的巨口，巨口的四周都遍布尖锐的獠牙。仿佛一头生有利齿的虫子般，等待着吞噬万物。我会让你们离开吗？李生的声音骤然出现，身影好似瞬移般出现在两人面前。他面色淡然，轻飘飘地伸出一指。刹那间，整个空气都像是坍缩了一般，那遍布獠牙的虫洞，连同着周围的空气都直接碎裂开来。哈、啊，我就知道。剪辑师娇嫩的声音突兀响起，竟忽然出现在了李生的身后。他用自己的手掌重重拍在了其头上，当即发动了自己的能力。记忆错乱，李生顿时定在了原地，整个人陷入了一种极为茫然的状态之中。双眸不断闪过无数画面，尽是自己过往的记忆。剪辑师的额头不断滴落冷汗，强行操控一名领进强者的记忆，对于他来说也是极度困难的一件事。不用太多，只要把这一小段的记忆混乱掉就好了。然而下一刻，原本背对着他的李生却忽然轻轻转过头来，没想到这一点也被他算到了，真是后生可畏。他像是自言自语一般，胸口竟飘浮出一颗白色的灵珠，只不过此刻的灵珠光滑暗淡，像是能量散去一般，从半空中坠落而下。这是什么？剪辑师的瞳孔急速收缩，他没有想到自己的攻击竟然会被一颗小小的灵珠挡住，能力被这般破除，他顿时闷哼一声，头痛欲裂。李生轻轻接住灵珠，右手的食指却顺势点在了剪辑师娇小的额头之上。虽然知道你的真实年龄和外表截然不符，但想要下手，还真得好好做一下心理建设。坍缩，他话音落下，指尖便爆发出一股坍缩之力。下一秒，剪辑师整个人连半个字都没吐出来，整个人便直接湮灭，消失在了原地。接下来就是。李生看都不看，被自己秒杀的剪辑师，反倒是转头看向了倒在地上的十二号议员。可就在这时，先前剪辑师被消灭的位置，竟骤然亮起了一道光柱，仿佛带有摧毁一切的力量，顷刻间扩散开来，将距离最近的李生直接卷入了其中。可呀、啊！
，楚胜的身体被撞飞，砸到了孤儿院的围墙上，发出一声惨叫。可还没等他卸去力道，一道人影就再度逼近，以一招生龙拳砸中了他的下巴，将他的身体高高扬起。滚开！楚胜胡乱拍打着双手，赤力从身体涌出，将面前之人推开。可他却也承受了极大的痛苦，踉跄着从空中坠落，摔在了地上。不远处，徐野和曲毅此时都是疯狂地喘着气，他们成功压制住了楚胜，但都受到了楚胜的能力冲击，身上同样伤痕累累。继续攻击下去，把这老家伙收拾掉。徐野滚落在地，翻身而起，擦了擦嘴角的血迹，粗声道：“曲毅当即化作一道利剑，整个身体像是横飞起来一般，直直的扎向楚胜。楚胜瘫坐在地上，紧咬牙关，眼中闪露出一抹惊恐，却做了一个决定。噗！曲毅的冲击像是被弹开一般，从空中落下，却见以楚胜为中心，四面八方竟然浮现出了一个淡淡的能量气场，将他的身体罩入其中。他双手用力张开，呈现180度水平摆放，维持着这道赤力场，阻隔了万物。在这一刻，他就像是钻入了龟壳中的乌龟。”任凭徐野和曲毅怎么攻击，都无法侵入他的赤力场之中。该死！徐野和曲毅尝试了半天，皆喘着粗气，站在赤力场附近。不管他们怎么攻击，一旦接近这道赤力场，都会被莫名的推开。老混蛋，有本事你出来！曲毅双眸赤红，愤怒的拍打着面前无形的赤力场，大声喊道：“有本事你进来！”楚胜梗着脖子，同样大口喘着气，站在赤力场中不甘示弱。两人四目相对，视线于空中碰撞。另一侧，徐野干脆直接散去了废血，坐在了地上，开始恢复体力。他已经看出来了。楚胜明显是想先借助这股赤力场来拖延时间，从而想办法脱身。但好消息是，似乎对方在维持这招的时候，并不能随意移动，否则的话，楚胜早就开启赤力场从这里跑掉了。你这个贪生怕死的老王八蛋！曲毅见自己无法突破赤力场，干脆站在原地怒骂了起来，释放起了精神攻击。楚胜却只是不屑的冷笑一声，论起贪生怕死，我看你也没比我好到哪里去。当年若不是你抛弃了自己的好友，柯亮也不会死的那么惨。他的眼中闪露出凶狠嘲弄的光泽，嘴角也露出狞笑。你想知道他是怎么死的吗？那个小混蛋竟敢拿剪刀戳我！可他毕竟只是个十岁的小崽子，他倒是个硬骨头。一直到我把他受伤的腹部敲碎，他都没喊半句疼，甚至还试图继续对我发起攻击。但疼痛这种事情，不是你不去理会他就不存在的。他脸上的表情越发癫狂，放肆冷笑着。我把他踹在了地上，用手扯烂了他的伤口，将肠子抓了出来。他疼到在地上打滚，那副模样，我真该录下来给你好好看看。在那之后，我把那个小混蛋的身体丢进了火里，看着他全身被烧，慢慢咽气。你给我闭嘴！曲毅怒吼着开口，近乎失去了理智，当即就要爆发全身能量，不管不顾的冲进去。等等，徐野忽然扯住了他的身体，别中了他的计。你要是真冲进去，会被他的能力压制住的。曲毅的身体本能的挣扎了两下，却在听到徐野的话语以后，勉强恢复了冷静。楚胜的计划被看破，脸色明显出现了不悦，顿时冷了下来。可我们难道就这样看着他缩在能力里面吗？曲毅连续深呼吸，试图稳住自己的情绪。徐野刚准备说些什么，忽然脸色微变，看向远方，一股极为恐怖的能量波动。似乎从城西的郊外滚滚涌来，即便他们只有十径，但却依旧能够感受到那股威能的恐怖。看来那位前辈遇到了些麻烦。徐野沉吟着开口，眼神微微眯起。楚胜显然也是被惊到了，猛地看向那个方向。难道是那两位大人？哈，这样正好。不曾想，徐野的脸上竟然忽然露出了一抹邪异的笑容。看来短时间内我们不会被打扰了，那就可以做的稍微更过火一点。他自言自语般的声音很小，曲毅也只是勉强听清他在说什么，不由得诧异望来。紧接着，徐野竟将手探入怀中，朝着楚胜的赤力场就走了过来。像是这种乌龟壳，他咧嘴怪笑着，从怀里取出一柄断刃，拔剑出鞘，握于掌心。修理手发动之下，骨霄恢复如初，闪耀起绝宝的能量波动，算得了什么呢？他挥剑而落。随后，在楚胜难以置信的目光之中，他的赤力场竟直接被一刀两断，硬生生被徐野从中间斩碎。下一刻，血光迸溅，他用于维持赤力场的右臂直接高高飞起，像是豆腐一般被徐野斩断。啊！赤力场消散不见，楚胜捂着断裂喷血的右臂，发出了惨绝人寰的惨叫声。这一切都发生在电光火石之间，不管是楚胜还是曲毅，都没想到事情会如此发展。随后，徐野再度挥剑，准备卸去楚胜的四肢。可就在这时，一股不断增长的能量波动，却从楚胜的体内迸发而出。咚！强烈的气流化作环形的波动震荡开来。徐野踉跄后退，挥动骨霄朝前方用力斩去。剑刃所过之处，狂涌冲来的能量尽数被斩断。可徐野却骇然发现，附着于骨霄上的能量。竟然在被飞速的消耗着，短短十秒过后，骨霄应声断裂，原本可以维持足足一分钟的骨霄，竟然被耗尽了能量，恢复了原样。与此同时，那股波动也终于消散。这是什么？徐野和曲毅稳住身形，看向前方，却见到了惊人的一幕。只见楚胜捂着断裂的右臂不断嘶吼，口中的声音竟变得沙哑粗犷，逐渐像是野兽一般低鸣而出。一股股非人般的血肉与骨架，竟从断裂之处迅速蔓延而出，转眼间覆盖住了他的全身。楚胜全身都被这股血肉所包裹。体型越变越大，嘶吼声化作了兽鸣，荡向四方。紧接着，一股熟悉且难以置信的波动从他的身上蔓延出来。徐寿
。徐野和曲毅皆是脸色微变，察觉到了这股气息的来历。人怎么会变成虚兽？是那枚药丸的效果，还是说……徐野的思考没有持续太久，在全身被血肉覆盖以后，楚胜已经完全没有任何人形了。他的身体不断变大，转眼间就变得有三米多高，化作了一头四足血肉怪物。他口中发出含糊不清的低吼，兽爪撕扯空气，隔空拍来。徐野立刻发动废血朝后跃动，然而隔空一股斥力却命中了他。将他推飞了出去，他的身体好似炮弹般被砸入墙壁之上，竟直接把孤儿院的废墙砸穿。维持虚兽形态的楚胜，竟然还能够释放自己原本的能力。徐野，曲毅见此情形，立刻低呼一声。然而，他也来不及去管徐野的情况，因为楚胜所化的虚兽，此时像是失去理智一般，朝着他杀来。地心世界，曲毅发动能力，整个人身体开始不规则的于空中抖动了起来，时而向上，时而向下，时而向左，时而向右，他不断改变着自己的重力方向。高速在空中移动着，仅凭借本能的楚胜，接连几次攻击都没能命中他。借助着闪躲的间隙，曲毅终于逼近了楚胜巨大肉身的旁边。临近以后，他才竟然发现，这尊充斥着虚兽波动、辨识不出是什么形态怪物的头颅之上，楚胜大半个身子都没入血肉之中，仅露出胸膛靠上的部位。他身上的衣服全部消失，双眼之间空洞无比，整个人口中不断发出低吼呜咽之音。与此同时，这股声音同样从那血肉怪物的口中传出，交响共鸣。这算是什么？他的本体吗？曲毅来不及想那么多，直接将重力扭转向下，飞速朝着楚胜的头部踹去，万有引力踢。然而就在他即将踹中楚胜身体之时，楚胜的那半截身子却仿佛发现了他的存在，猛然抬起了翻着眼白的头，伸手抓住了他的脚。紧接着，曲毅便被其用手臂抓住，被一股怪力甩飞，轰入了地面。吼！在将两人都成功打飞以后，楚胜所化的怪物就像是癫狂了一般，他化作没有理智的野兽，开始对着四周胡乱攻击。孤儿院院子里的那些游玩设施顿时被摧毁了一片。秋千滑梯好似玩具般飘向天空，随后重重砸落。这家伙的理智也被夺去了吗？徐野龇牙咧嘴的从废墟中爬了出来。此时他的衣服都因剧烈的碰撞变得破破烂烂，大红衣服显得极为滑稽，甚至就连涂了发胶的头发都变得散乱了起来，布满尘土。他有些遍体鳞伤，却仍然观察着楚胜所化怪物的动作。和之前他所遇到的那些虚兽不同，楚胜所化的这头怪物虽有严禁虚兽的气息波动，但似乎并无理智，只知道对身边的一切发起攻击。这个蠢货原来是被当成了实验品吗？徐野想都不用想，已然猜测到了楚胜为什么会变成现在这个样子。这肯定与他之前服用的那枚药丸有关系。虚兽的事情先放在一边，现在的当务之急是要怎么把这家伙的行动阻止下来。徐野观察着四周，大脑飞速运转，思考着办法。扑通！可就在这时，孤儿院大门口忽然传来了有人摔倒的声音。徐野瞳孔微缩，却见浓雾弥漫之中，一位五十多岁的大妈瘫坐在地上，难以置信地望着前方，声音之中竟充斥着颤抖：“老老赵。”他不可思议地看着身形高大、不断肆虐的怪物，竟一眼瞅到了位于怪物头顶的楚胜。此时的楚胜仍顶着赵阳柱的脸，显然被这个女人误认为了赵阳柱。李寡妇，徐野在看到这个大妈的同时，脸色大变，暗呼不妙。雾起山海的效果，并不能像镜中世界一样独立开辟出一方镜像世界，并阻隔普通人进入。它唯一的作用就是能够开启结界，并阻止结界之中的人离开。比起镜中世界来，施展起来会更加的方便与迅捷。简单的来讲，这是一个管出不管境的单向结界。这位李寡妇不知为何，竟在这个时间节点闯入了结界之中，而她瘫坐以及惊叫的声音，却也在第一时间吸引到了疯狂肆虐的楚胜的注意。吼、哦！楚胜那肥硕壮大的怪物身躯猛地转过头来，猩红色的双眸像是看向猎物一般盯着李寡妇。下一刻，他便四足一踏，充满杀意的朝着李寡妇冲去。糟，糟了！曲毅勉强从地上爬起，忍着疼痛无比的身体，当即就想冲出去救人，可他却脸色一变，右腿传来剧烈的疼痛，当即一软跪倒在地。然而，另一侧，一道包裹着血雾的身影，却在李寡妇出现的一瞬间就爆冲了出去。二十米的距离，赶不上了吗？在这生死急速的刹那，徐野的大脑却格外的冷静，四周的时间似乎都变慢了。准确的说，并不是时间真的变慢了，而是他大脑的运转速度变快了。他的脑海里好似喷薄爆发的火山，无数种策略爆发而出，充斥在他的整个大脑之中，却又一一被他否决。用退凡强化废血，能不能在这一瞬之间冲上前去？不，不行，这个距离之下。除非能够将废血提升至 S 级以上，否则绝对赶不上，不能去赌这种概率。如果使用修理手来进行位移呢？二十米的距离，不管时间还是距离上都绝对来不及。明显是楚生更快一点。若用吉灵器提升能量，强行突破现有境界呢？不，使用吉灵器的过程中，身体会产生僵直，来不及等我境界提升，李寡妇就会死掉。要放弃他，选择去攻击楚生吗？这样做的话，和当时那群家伙又有什么区别？这些念头几乎是同时涌现而出，也在同一时刻被他否决。无数思绪像是泡沫般破碎。最终留在他脑海里的只剩下了最后一个方法，唯一能在一瞬间跨越这二十米距离，并赶在楚胜攻击落地之前将李寡妇救走的方法，尤其只有一个。徐野四周的时间再度开始流逝，仿佛一梦千年一般
，他那高速运转的大脑也恢复了常态。伴随着一声音爆响起，他原本所在的位置顿时留下了一道残影。体术，飞影，砰！楚胜所化血肉怪物，巨大的爪子猛地拍在了李寡妇的身上，烟尘滚滚荡起，爪子所拍之处顿时出现了一个半径一米的巨大爪印。别说是一个女人了，就算这里放着一块钢合金，都得被这一爪拍得粉碎。可恶啊！曲毅不甘低吼，他硬顶着腿部的疼痛朝前冲去。却已经没赶得上将李寡妇救下，不甘、后悔、无助的感觉涌上心头。原来如此。然而就在这时，徐野的声音却从校门口的另一端响起。曲毅瞪大眼睛，只见尘烟笼罩之间，两道人影浮现。徐野开启着废血，单手将李寡妇抓在手中，赫然出现在了那爪坑五米开外的位置，成功把人救了下来。他的双腿似乎在微微颤抖着，淡淡的红芒在眼中闪烁，空气之中似乎都划过一道红湖。这才是真正的飞影吗？此刻的徐野颇有种顿悟的感觉。在刚刚那生死急速的时刻，他的心里只存在着救人的想法。绝对专注的情况下，他的肾上腺素飙升，就仿佛溺水之人忽然学会了怎么游泳，坐着自行车从高坡滑落的人突然掌握了怎么骑自行车一般。他竟施展出了完美的飞影，跨越了这二十米的距离，成功把李寡妇从楚胜爪下救了出来。刚刚成功施展飞影的感觉，深刻无比的记忆在他的脑海之中。这几天时间，他也一直在研究和尝试着飞影的使用方式。在这一刻，他所有的经验与思考都融会贯通，彻底掌握了飞影的使用技巧与方法。虽然强行卸力对于双腿的负荷依旧很大，但一缕淡绿色的光芒却覆盖缠绕在了他的双腿之上。这是属于他的奖励，也是领悟飞影带给他的力量。吼、哦！一击落空，楚胜所附身的巨大兽头再度发出怒吼，转头拍来。徐野的残影被打散，坚硬的围墙被其拍了个粉碎。下一秒，徐野踩着飞影出现在另一侧，轻轻的将早已吓到昏迷过去的李寡妇放在了草地上。曲毅眼中的讶异几乎化作实质冲出。这才短短几天时间没见，徐野竟然就掌握了武术之一的飞影。其速度之快，令人咋舌，配合着废血，一瞬间就能跨越二十米的距离。令他惊奇的事情还不止这一件。原本经过先前的战斗，徐野身上早已遍体鳞伤，但此刻他身上那些密密麻麻的创伤，似乎都被淡绿色的能量所包裹，开始以肉眼可见的速度慢慢痊愈了起来。那是什么？绝宝的力量！残影连续闪烁，徐野眼中的红光逐渐散去，嘴角噙着笑意，竟急速朝楚胜的头顶逼近。楚胜的怪物身躯胡乱拍动，每一击之上都附带着严劲的斥力，将所过之处全部推开。可徐野英是凭借着极快的速度穿梭于其攻击之间，偶然间的停顿却是双足踏在其胡乱拍打的爪子之上，借力踩踏，继续向上。空中音爆声不断响起，接连三次飞影，半空中仿佛出现了一道无规则的血雾轨迹，曲折向上。第四次飞影，徐野身影乍现，终于踩在了楚胜巨大的兽头之上，看向了他仅剩半个身躯、毫无意识的躯体。看来极限是六次。徐野低头扫了一眼自己不断颤抖着的双腿，纵然绿光覆盖腿部，仍难以消除飞影对肉身造成的负荷。他不以为意。只是面露笑容的看着口中发出含糊不清声音的楚胜，覆盖着废血的右拳猛地将其探出的手掌轰退。与此同时，那巨大怪物的上半身也像是承受了极大的冲击，踉跄朝后仰去。追求力量就会被力量吞噬。他挥出第二拳，将楚胜包裹着血肉、成功新长出的右臂再度轰碎。楚胜嘶吼一声，没入怪物头颅的半截身躯之中，猛地探出无数血肉所化的触手，铺天盖地的抓向徐野。无法控制的力量，纵使是严禁也不足为惧。徐野身上废血爆发，双拳好似化作幻影。将每一根靠近他的触手全部打碎，剧烈的疼痛使得楚胜所化怪物身躯不断抖动。楚胜翻着眼白，毫无意识的身体呻吟了一声，似乎恢复了一点点的意识。他痛苦的哀嚎了一声，身上竟再度爆发出了严禁的能量波动。这一次，这些波动化作了无数散乱的气刃，毫无规则的冲向四方。地面被气刃砸中，顿时出现了一道锋利无比的凹痕。而徐野首当其冲，几乎是瞬间便被那无数气刃所淹没。徐野，曲毅目睹着这一切，顿时急迫高喊。不顾一切的朝高空冲去，一道气刃擦着他的胸口而过，竟将他挂在胸上的记录仪穿了个粉碎，甚至还在胸口留下一道伤痕。可他却顾不了这么多，只是不断催动着能力朝上冲去。仅仅一个呼吸的功夫，徐野身上的衣服就像是被无数刀刃割碎，血肉更是绽放爆开，出现无数密密麻麻的伤口。可他的脸上却露出了癫狂的笑容，瞳孔之中再度闪耀起红色光芒。退凡，耀眼的绿光覆盖了他的身体，令人震惊的事情再度出现，在这绿光的覆盖之下。他身体上的伤口竟开始飞速痊愈，一时之间，气刃切割他身体的速度竟比不上他恢复的速度。半秒过后，气刃全部散去，徐野身上的绿光也消失不见。他没有丝毫后退，右拳包裹着血雾急速探出。这一次，他毫无阻隔地抓住了楚胜稀少的头发，连同其脑袋扣在掌心，用力朝外拔去。啊！楚胜凄厉地惨叫着，没入血肉之中的身躯一寸寸被徐野拔了出来。他口中毫无意义的嘶吼，逐渐变回了惨叫声，意识竟随着徐野的动作不断回归。这第一拳是孤儿院死去的69人，以及无数被你所害孤儿的怨恨。徐野一拳砸中楚胜的胸膛，将他的身体从血肉之中再度抬高三分。这第二拳是被你的贪欲所害，所导致无数家破人亡之人的愤怒。
他又是一拳狠狠命中了楚胜被牵扯出来的腹部，强力的冲力将楚胜整个人都从血肉之中打了出来。当楚胜从血肉怪物体内脱离的刹那，原本那嘶吼不断的四足怪物顿时化作一滩血肉，从空中散落一地。徐野脚下的血肉散去，没有了立足之地，竟直接带着楚胜从三米高的空中朝地面坠去。而这第三拳，他抓着楚胜在空中旋转一周，用尽最后的力气把楚胜整个人朝高空扔了出去。与此同时，一直朝着高空急速穿梭的曲毅，恰好和徐野擦肩而过。把你这十多年的怒火！全部发泄出来吧！曲毅，砰！徐野的身体重重摔在地上，不管是能量还是力气，他现在都属于油尽灯枯的状态。可他却仍露着一抹淡笑，抬头仰望着高空，却见曲毅好似标枪般，直直朝高空飞去，朝着楚胜急速靠近。在这一瞬间，曲毅的眼前仿佛出现了曾经的无数记忆，出入孤儿院时的恐惧，曾经所受到的打骂与压迫，那暗无天日的生活。然而，即便在那黑暗无比的地方，却仍有一束光明照亮着他。柯亮的出现，就像是黑暗中落下的一抹光，不断温暖着他逐渐寒冷的身体。如若不是他，恐怕曲毅早已和其他孤儿一般，失去梦想，浑浑噩噩的活到十岁之后，被送往虚魔议会，成为实验品。然而，就是这么一抹微弱的光芒，却为了保护他，被楚胜这个老混蛋硬生生捏碎。楚胜，曲毅的口中发出了出生以来最愤怒的一次咆哮，声浪滚滚之间，硬生生让楚胜散乱的意识顶了回来。他满脸惊恐的看着自己不受控制的身体，同样也注意到了急速靠近的曲毅。这第三拳。是被你抹出了梦想，被复仇遮蔽双眼之人的悲怨，是柯亮曾经的不甘。砰！曲毅挥拳而出，速度竟激增一倍，甚至于空中打出了残影，蕴含着他全身力量与动能的一拳，精准无比的打在了楚胜的腹部。楚胜整个身体好似弓般弯曲，一大口血液从口中喷薄而出，才刚刚恢复的意识，险些被这一拳再度打散。而他的身体也被这股力量带着继续朝高空冲去，是所有孤儿因你而生的恐惧。曲毅速度再增，立刻追上了楚胜，挥拳砸在了他的脸上。后者的整张脸被打得血肉模糊，牙齿乱飞，鼻梁更是被打断。楚胜整个身体如同陀螺般旋转，倒飞着朝着孤儿院的建筑上方而去。与此同时，曲毅也迅速追上了他，出现在了他飞行路径的正上方。不，不要杀我！楚胜咳着血，恐惧使得他大声喊道：“你想要什么我都给你，我会给你道歉，我会……给我去死吧，老王八蛋！”曲毅对楚胜的求饶充耳不闻，用尽全身能量释放出了自己所掌握的最强攻击——陨坠。在这一刻，楚胜的眼前出现了幻觉。他仿佛看到曲毅的身后出现了那天晚上抱着必死之心朝他冲来的柯亮的身影。曲毅的拳头带着楚胜的身体，像是被数倍的重力所牵引，两人以极为恐怖的速度朝脚下坠去。轰！伴随着震耳欲聋的轰鸣，整个孤儿院坚实的外墙都被打穿，无数砖石朝着四面八方溅落，声势浩大。在近乎摧毁了小半个孤儿院的破坏力下，这场战斗终于到达了尾声。十分钟后，徐野拖动着勉强恢复了一点体力和能量的身躯，来到了孤儿院的四楼之中。此刻，整个孤儿院的天花板像是被炮弹轰穿，原本隐匿于坚硬合金墙体之中的密室，竟像是露天般敞露出来。却见曲毅就这样站在原地，看着地上不断颤动、不断低吟着“别杀我的楚生发着呆”。就这样结束了吗？怎么样？有没有畅快一点？徐野一屁股坐在地上，淡笑着问道，有点不真实感。曲毅闻声转过头来，面色无比的复杂。这十多年以来，他每一天都能梦到那天夜里的回忆。楚生只要活着一天，他心中的怒火就难以熄灭。在徐野的帮助下，他终于替柯亮报了仇。亲自将这个老混蛋暴揍了一顿。虽说楚胜凭借着体内残存的严禁能量，仍留有一息没死，但他在这种伤势之下，和死也没有什么区别了。谢谢。曲毅郑重无比的看着徐野，由衷的开口道：“以后若有用得上我的地方，尽管开口。”徐野摆了摆手，看向了地上不断抽动着、近乎血肉模糊的楚胜：“我刚刚是在问你，你就打算这样结束了吗？”“什么？”曲毅愣了一下，可徐野的脸上却露出了一抹邪意无比的笑容。他晃晃悠悠的站起身来，竟直接抓起楚胜的头发。将他那颤抖的身躯提了起来，摔在了这密室中唯一的那张电疗床上。你，你要做什么？楚胜感觉到一股危险，低吟着呼喊，却根本无力反抗。白色的能量微微涌起，先前被徐野打碎的四个镣铐，此刻也迅速修复完毕。他淡定地将楚胜的四肢用这镣铐扣住，随后按下了开关，电疗床的操控屏幕顿时亮了起来。虽然说学校以及受虚者所信奉的信条秉持着拒绝虐杀的原则，但我一直认为这种垃圾的存在，如果让他就这样死了，未免太过便宜他了。他面露微笑着看向曲毅。你胸口的记录仪貌似已经坏了，这里发生的事情没有任何人知道。需要我教你怎么用这个机器吗？曲毅先是愣了一会，随后看了看那竭力挣扎、面露恐惧的楚胜，紧皱的眉头竟开始微微舒展，他的眼神逐渐变冷，嘴角也挂起了冷笑。不用，没有人比我更熟悉他了。把所有的情绪都在这里发泄出来吧。徐野全部不顾楚胜惊恐求救般的目光，起身离开了密室。在他将密室大门扣上的同时，声音也悠悠传来：“稍后见。”徐野双手插兜，散漫随意的走到了孤儿院大门口。站了大概两分钟左右，他忽然头也不回地问道：“您当时似乎没和我讲要怎么解除雾气伤害，用能量沿着黄符上的回路走一遍，就可以正常取下来了。”
，一道沉稳平静的声音突兀响起，紧接着身着长袍的李生就像是凭空出现一般，从徐野的侧边走出。只不过此刻的他略显疲惫，身上的长袍竟然也有些残破。他拍打了一下身上的灰土，看向了徐野，和你想的一样，他们的确在那里。不过结果可能出现了一点意外，看起来你这边结束的很顺利，似乎并不需要我帮忙。发生什么事了吗？徐野将手放在李生破旧的衣服上，掌心涌起白光。数秒过后，破损的衣服便被修补完成，恢复了原样。不得不说，除了修理工以外，修理手还很适合去做缝补匠。我的确按你所猜测的一样，找到了虚魔议会的两名议员，并将其中的第八议员剪辑师成功灭杀了。李生微皱着眉头开口，但我没有想到的是，剪辑师体内似乎封存着某种一次性绝宝。在他死的瞬间，那个绝宝制造出了威力极强的爆炸。为了防止爆炸冲击到城市，我用能力把爆炸的冲击全部承受，却因此放跑了另一个议员。他遗憾地摇了摇头，颇有些不甘。能够斩杀一位前十名的议员，已经算是极大的成果了。徐野微笑着开口。即便站在这位领进的守城人面前，他也是不卑不亢，神情淡然。果真是后生可畏，能有你这样的学生在，不愧是龙国第一的觉醒者学院。李生则是满脸赞赏之意，深深的看了徐野一眼。他将白色灵珠从怀里取出，轻轻放在了徐野的手中。你昨天在找到我的时候，说这道绝宝能够帮助到我，我当时还不信，没想到真的如你所说，他成功派上了用场。不过他的能量似乎耗尽了，没关系。徐野随意念道：“等上几天，他的能量就会恢复的。”他将白色灵珠揣入怀里。这正是当初他在入学考核之中得到的那枚灵珠。就在几天前，胡老以崩虎的灵魂为粘合剂，将其成功炼化为了完整的绝宝——定灵珠。这是胡老为他取的名字，他能够对持有者的精神进行保护，还有诸多奇异功效。这次能铲除一位议员，你功不可没。除此以外，你还成功替江城除去了一位隐患，破除了这起死亡案件。关于你的功劳，事后我会向龙下学院进行反馈。”李生面露感叹的对徐野说着：“那道雾气山海就送给你了，这道绝宝也算是表达我个人对你的感谢。”他和镜中世界各有优劣，虽不能形成一方独立空间，但胜在布置速度以及固有结界上。结界内的声音、战斗波动都会被收缩在雾中，不会扩散。等到这边的事情都处理好了，你把它收好，带走就行了。那我就在这里感谢前辈了。”徐野笑眯眯的应道，“这张雾气山海绝对算是上乘的绝宝。”有趣的小家伙，李生深深看了一眼徐野。徐野，曲意的声音忽然从身后传来，他面色疲惫，似乎已经将事情办完走了出来。可乎在这时，他却注意到了徐野身旁的李生。在见到其服饰和样貌以后，曲意的眼睛逐渐放大，露出了难以置信的光泽。江城的守城人，坍缩，李生前辈，那我们就有缘再见了，小家伙。李生却只是回头看了一眼曲意，身形就如同瞬一般从原地消失不见。曲意冲上前来，扣住了徐野的肩膀。喂，刚刚的那位是李生前辈对吧？这可是江城的守城人，全国守城人之中也能排进前三的存在，领进的强者。你怎么会认识他？难道之前的电话是你给他打的？在解决了心头的阴霾以后，他似乎也不像以前一样自闭。问题有如连珠炮般吐了出来，徐野却龇牙咧嘴的挣脱了他的束缚，满脸无奈：“别急，等等，路上给你解释。你那边的事情都解决完了。”曲意这才放下手，轻轻点了点头。他坚持到了第五档电流，就死掉了。他的神情明显畅快了许多，显然是将所有的负面情绪都宣泄在了楚胜身上。徐野轻笑一声，重新回到了四楼，将雾气山海成功回收，并确认楚胜彻底死透了，并将现场痕迹都处理掉，这才和曲意一同离开了孤儿院。弥漫在四周的雾气逐渐消散，昏迷的李寡妇也悠悠醒转。他茫然无比地看着四周，先前的记忆变得十分模糊。我为什么会在这里？对了，老赵，他站起身来，看向孤儿院门口的警卫台，却没有看到任何身影。他今天没有来吗？李寡妇遗憾地叹了口气，随后摇了摇头，转身离去，目送着他走远了。徐野和曲意这才从阴影中走出。我们不用告诉他实情吗？曲意露出怜悯的神色，那是属于警察的工作了。我们走吧。徐野伸了个懒腰，对此毫不在意。还有几个小时就到结案时间了，我可是答应过那位局长，要在一天之内替你翻案的。顺便讲讲你到底做了什么吧。曲毅和他并肩前行，朝着警察局的方向而去。我真的很好奇，你昨天和我分开以后，到底做了多少事情？也没做多少事情吧。徐野摸着下巴回忆道：“我先是去找了个网吧，充值了四个小时，之后就稍微调查了一下极其我感兴趣的新闻，找到了几天前失踪的陆江景，并顺藤摸瓜查询了一下他的过去。由此我确定了你被替换的记忆来自于他。于是我就调用了七天之内的城市监控。这些事情花了我一个小时的时间，我成功找到了陆江景带着小女孩的录像，并由此推定了案发当天发生的事情。”以及那个小女孩的身份。之后，我又用了一个小时，找了我技术部的朋友，顺带着把楚胜的过去以及他运送孤儿的路线大致进行了一番分析。做完这些分析以后，我对案件的全貌以及楚胜背后的人也有了大致的猜测和了解。接下来就只剩下一些关键证据。于是，我又花了一个小时，找到了守城人李生前辈的联系方式，顺带着从服装店订购了这一身衣服。至于和李生前辈见面，以及说服他去铲除那几位虚魔议会的议员，就是今天早上的事情了。徐野摸着下巴回忆道：“因为讲述计划，加上他替我清除体内的化灵粉，花费了一点时间。”之后，我再去取了衣服，做了发型，去旁边小区打探情报，又因为魅力过大，被几位阿姨缠上了。
，所以到达你那里的时候，就比我预计的计划晚了一个小时。徐野的叙述十分简单，可曲毅却听得目光呆滞，整个人嘴巴微微长大，足以塞得下一颗鸡蛋。你管这叫没做多少事情？等等，你刚刚说在网吧充值四个小时，还有一个小时呢。徐野淡定地摸了摸鼻子，我把该调查的都调查完了，看时间还算富裕，所以就打了一个小时的游戏。你真是个变态！曲毅呆呆地转过头，最终却也只能给出这样的评价：这里面的数据也能修复。看着胸口被白色光芒所修复的记录仪，曲毅眸中闪烁着好奇的目光。从理论上来讲没有问题，毕竟记录仪虽然被毁了，但里面的 SD 卡还有一点残存的碎片。徐野沉吟着开口，录像应该会停留在最后被破坏的那一瞬间。他朝着曲毅眨了眨眼睛，事后的现场我也帮你处理过了，只要你不说，没人知道楚生是怎么死的。谈话间，两人已经重新回到了警局，在小王的带领下，他们走进了局长的办公室。徐野将曲毅胸口的记录仪扯下，用十分简练的内容讲述了孤儿院发生的所有事情。原来如此。局长的理解能力也很强，加上徐野给出的几份证据采样点，他立刻便派人前去收集证据。随后，他猛地从椅子上站了起来，满脸郑重地朝着徐野鞠了一躬，感谢二位能够替我们侦破这起案件。我仅代表江城警察局向你们致谢。这起案件发生以后，整个江城都人心惶惶，人人自危。毕竟涉及到60多人的死亡，若不能在短期内调查出真相，根本无法给民众一个交代。这和我没有什么关系，基本上都是他的功劳。曲毅摇了摇头，站到了一旁，不愿受局长的礼。徐野则是大大咧咧地站在原地。随意摆了摆手，局长言重了，你能给我这位同学这次机会，才是侦破这次案件的关键。而且，如果不是局长你十年前带人查封了天江孤儿院，楚胜也不会隐姓埋名躲藏到这里。从这个角度来讲，你在这起案件之中也是有很大功劳的。此言一出，局长的表情和动作顿时一凝，而一旁的曲毅也是当场就惊了：什么十年前查封，你还没发现吗？徐野笑着转过头，眼前的这位局长，正是十年前你在警察局报案后帮助过你的那位警长。什么？曲毅猛地看向面前的局长。先前他还没有察觉，此刻在徐野的提醒下，记忆中的两道人影似乎慢慢重叠了起来。十年以前，他曾进入警察局报警，当时他遇到了一位戴着口罩的警长，也正是在他将孤儿院的事情全部告诉那位警长以后，天江孤儿院才会被查封。你局长脸色露出错愕的神情，情不自禁地摸了摸日渐稀少的头发。你为什么会知道这件事情？我在调查十年前天江孤儿院情报的时候，偶然注意到了你的名字。徐野淡然道：“那天我在带曲毅出来前，曾在职位板上看到过你的名字，所以我就稍微调查了一下，发现十年前。”你还没有在这里任职局长，而是城内一座分局的警长。我想，或许正是这个原因，导致你认识曲毅，所以对他照顾有加。不过我有些好奇，为什么你要特意隐瞒这件事？哼！局长露出一抹苦笑，转头坐回到了椅子上。我哪里好意思自报家门？十年前，我明明答应了他要处理好孤儿院的事情，可最终却因为证据不足，导致罪魁祸首的楚胜逃脱了罪名，逍遥于法外。你知道，作为一名警察而言，这是一件多么不甘的事情吗？他紧紧攥着拳头。只是我没有想到，楚胜非但没有就此收手。还变本加厉，继续干着这种事情。多亏有你们的出现，才制止了他的恶行。您已经是我见到过最正义的人了。曲毅呼吸急促，直视着局长，喃喃开口：“命运是如此的捉摸不定。”他没有想到，十年前的那一场偶遇，竟然早早的就将两人联系在了一起。我不敢向你表露身份，还有另外一层原因。局长面露慈和的看着曲毅，眼中闪过一丝犹豫和纠结。其实十二年前，也就是你五岁的时候，我们就短暂的见过一面。这话不仅震惊到了曲毅，同样让一旁的徐也都有些意外。他没有想到，这两人的缘分竟然如此深厚。局长自顾自地说着：“我虽然是刑警，但十二年前因为犯了一些错，曾被短暂的调职到交管部门进行反思。那天我接到了一起事故报案，于道江山上发生了一起车辆坠毁的案件。那起事故的受害人，他看向曲毅，正是你的父母。我第一时间赶到了案发现场，并在山下找到了你父母坠毁的车子。当时你的父亲还有一口气尚存，我本想救他，他却轻轻拉住我。他一直在问我，那个女孩怎么样了。我这才明白，他们似乎是为了避开某个女孩。”这才会出现车辆侧滑、坠下山崖的情况。我顺着他的手指朝上方看，竟然真的看到了一个年轻女孩，穿着白色衣裙，站在半山腰上。虽然看不清她的脸，但我却能隐隐感知到一股悲伤的情绪。可就在下一瞬间，她就消失在了我的眼中，仿佛根本没有存在过一样。你的父亲因伤势过重，未能成功送到医院就去世了。然而，在事后的事件调查之中，不管是其他同时间经过车辆的行车记录仪，亦或是山路原本就带有的监控摄像头，都没有拍摄到任何女孩出现的痕迹。我虽提供了我的证词。但却没有任何证据能够证明我看到的东西是否是真实的。那个女孩就像是鬼魂一般，宛如不存在于这个世界。这起事故后续的处理，我并未直接参加，但在其他同事带你前去认领尸体的时候，我曾和你有过一面之缘，所以记住了你的名字。局长像是在讲某种灵异事件，只听得曲毅呆愣在原地，满脸困惑与震惊。徐野却是微微皱着眉头，只感觉他们两人之间的这些经历未免也太过巧合了。然后我想讲的就是另一件奇怪的事情。局长似乎也觉得自己讲的故事过于离谱，不由得苦笑出声。事实上。十年前你在警局遇到我的那天，我本不应该出现在那里。我一直都觉得我们的相遇是一场巧合，因为那一天我本应重感冒待在家里，直到我收到了一封未署名的信。未署名的信
，雪野的好奇心完全被调动了起来，充满兴趣的望向了局长。如果这样说的话，这位局长和曲毅的相遇似乎根本就不是什么巧合，反倒像是被人用线在操控的相遇一般。没错，那封信我到现在还留着。局长眼中也闪烁着不可思议的目光，并站起身来，来到一旁存放文件的玻璃展柜内，开始翻找。我一直把它放在身边，就是想要知道到底是谁在那天给我寄了这封信。信的内容只有很简单的一句话：请前往警局，有人需要你的帮助，并在信中写了我的名字。我起初以为是谁的恶作剧，加上我那天重感冒很难受，本不想理会，可我还是去了啊，找到了。他从一份蓝色的档案袋中取出了一个泛黄的信封，轻轻将信封打开，一张折叠了一次的信便被取了出来。因为我在想，哪怕只有万分之一的可能，如果有人需要我的帮助，我也不能因为自己的原因让对方的请求落空，这是身为一个警察的职责。他将信件打开，摊放在桌上，信上有着十分娟秀的字体，书写着和他口中一模一样的话。不过直到最后，我也没能调查清楚这封信到底是谁寄给我的。但也正因为那天我前往警局，才能恰好遇到曲毅，从而将天江孤儿院查封。哎，不曾想，曲毅在看到信件的同时，口中情不自禁地发出了轻疑。他将信件转到自己的方向，看着上面的字，眼睛微微瞪大。这个字迹。紧接着，他在身上一阵摸索，竟取出了一个钱包，并从包中取出一个被塑封起来的纸条。我我在去警察局的那天，也是因为收到了一张纸条，所以才没有被城管抓住，并路过那家警察局的。如果没有这张纸条的提醒，我也根本不会遇到您，更别提将天江孤儿院铲除了。他小心翼翼地将纸条取出，摊开，上面只写了五个字：“快离开这里。”但这五个字的字迹竟然和局长那封信上的字迹一模一样。你，局长在看到纸条上的内容以后，同样瞪大了眼睛，只感觉一阵荒唐。难道说他们两人看似巧合的偶遇，实则是被人引导相遇的？如果是这样的话，那送出纸条和信件的人又是谁？这这怎么会？忽在这时，久久没有开口的徐野喃喃自语地走到了桌前，他像是看到了什么不可思议的事情，双手竟有些颤抖地伸出，将那封信和纸条拿在了手中。他的瞳孔此刻竟然在微微颤抖，似乎有些不敢相信自己看到的东西。这个字迹他再熟悉不过了，这是独属于唐谭的字体，有着他独一无二的标记。他每一个勾的笔画都会像是半圆般环起，像是竖横。这些笔画也从来不会写得很笔直，而是会有一点点弧度。曾经徐野专门吐槽过他的这种书写方式，可在唐谭看来，这就是独属于他的一种可爱字体。为什么？徐野的脑海里闪过这样的问题，呼吸慢慢变得急促。他能够百分百的确定，这封信和纸条上的字迹就是唐谭的字迹。但信和纸条出现的时间可是十年前，当时的唐谭才几岁，八岁。一个八岁的小女孩会专门跑到江城给曲毅和局长发送这样内容的信吗？或者说，她到底是怎么知道曲毅身上发生的事情？又是为何要专门让局长来和曲毅相遇呢？一道闪电仿佛在徐野脑海里劈过，他将手中的东西放下，猛地抬起头，看向了局长：“你刚刚说过，十二年前你曾在道江山上看到过一个女孩。”啊，对。局长只感觉徐野的眼神变得颇为冰冷，不由得愣了一下。但我现在也不知道。那到底是幻觉还是？不可能是幻觉。徐野打断了他的话，变得面无表情。如果是幻觉的话，曲毅的父亲难道和你看到了一样的幻觉吗？你可以描述一下那个女孩的特征吗？特征，局长认真回想了起来。当时虽然看不清她的脸，但我大概记得她穿着淡白色的连衣裙，身高大约一米六五左右，有着一头黑色的中长发，大概到后背的位置。哦，对，还有她的身上会有一种很悲伤的感觉。我很难形容为什么自己能隔那么远感受到这股情绪，但我可以保证，我感受到了那种情绪。一米六五，黑色中长发。淡白色连衣裙，徐野听着局长的描述，心脏就像是战鼓般雷动。三年前，唐谭在美术馆内去世的那天，正是这一身打扮与穿着。十二年前，他只有六岁，他给我看过小时候的照片。当时他留着的是短发，身高只有一米三。也就是说，当时出现在江城的人，不可能是六岁的他。可十五岁的他，又怎么可能出现在十二年前？不，没有看清脸的情况下，仅凭这些特征，还不能确定就是唐谭。不管怎么想，这都太荒谬了。哦，对了，局长像是回忆起了什么，还有一个特征。让我的印象很深刻，在他的脖子侧边有一个像是花朵一样的胎记，因为他的皮肤很白，所以这个胎记比较明显。砰！徐野的双手用力拍在了桌上，一时竟有些失态。那个胎记没有人能够伪造，几乎是唐谭独一无二的特征。一个荒唐的结论从他的心头涌起：难道唐谭并没有死，而是通过某种手段回到了十二年前？这算什么？某种穿梭时间的能力，还是某种能够回溯过去的绝宝？这符合能量规则吗？想要穿越这么长的时间，需要多少能量？他为什么要回去？目的又是什么？无数问题不断涌起，徐野的思绪杂乱，却忽然拨开眼前的无数谜团，抓住了一条关键的线索。如果我没记错的话， 1 2年前，曲毅的父母前往道江山，是为了调查陨石坠落点。他直视着面前有些愣住的局长：“道江山在哪个位置？可以带我去吗？”就现在，这里就是道江山了。曾经对徐野露出鄙夷神色的小王警员，正开着警车，沿着环山公路不断向上。不过他现在的态度发生了180度大转变，看向徐野的眼神之中充满了敬重。很抱歉，局长，他因为公务繁忙。不能亲自带你们来，你们有什么要求，尽管和我说就行。徐野坐在副驾驶座上
，视线看向窗外，丝毫没有回应小王的意思。他现在的思绪混乱，完全陷入了自己的世界里。曲毅似乎也察觉到了徐野的失态，于是乎也只能有一搭没一搭的和小王聊天，防止尴尬。大约十五分钟以后，几人终于驱车来到了道江山的山顶，这里也算是江城的一个景点。但由于实在没有什么过于突出的特征，因此人迹罕至，几乎没有什么游客会来到这里。尤其是现在已经是下午五点，整个山上都没有什么车辆和行人。到了。小王停下车子，推开车门走了下来。十二年前，曾有天文馆的人观测到陨石坠落，当时引来不少媒体和群众的注意，同时也包括两位知名的天文学家，也就是曲毅的父母。说到这里，他悄悄看了一眼曲毅，曲毅则没有露出什么表情。对于他而言，他更想知道的是自己父母真正的死因，那个白衣女孩究竟是什么来历，他也十分想要知道。而从徐野的表现来看，他似乎对女孩的身份有所了解。徐野下车以后，就一直面无表情的四处扫视，淡淡问道：“那个陨石呢？”如果他的推测没错的话，那个疑似是唐谈的出现，应该就是为了落在山顶的陨石。或许找到陨石，他就能够得到自己想要的答案。事实上，陨石坠落的第二天，就有人上山去寻找了。小王露出一抹苦笑，但很遗憾的是，人们最后找到的只有一些陨石的碎片。那个陨石似乎在坠落的过程中就碎裂了，但陨石坠落时却在山顶上留下了一道痕迹。这也是道江山的景点之一。在小王的带领下，几人来到了山顶的正中央，那里被一片护栏所包围，将一片空的圈了起来。空地凹陷下去三米多深，宽度更有五米以上，像是被某种物体撞击留下的痕迹。这里就是陨石的坠落点。小王介绍道。徐野紧盯着那个凹坑，不由得皱起眉头。当时发现的陨石碎片大概有多少？大约一百斤左右。小王回道：“这不可能。”徐野斩钉截地道：“按照这个撞击痕迹，陨石的大小至少也有三百斤以上，怎么会少了这么多？这我就不知道了。”小王耸了耸肩膀。当时专家来鉴定，就发现和挖掘了这么多碎片。按照他们的说法，陨石或许在坠落过程中发生了解题。随着最后落地的碰撞，很多碎片都从山顶散落了出去，很难进行后续的搜集。徐野沿着陨石坑转了一圈，思索之意越发浓烈。如果陨石是落地后就产生了崩裂，那地面的痕迹不可能如此完整，而应该是呈现扩散型的。但实际陨石坑完整无比，全然没有扩散的痕迹。可最后却并没有发现完整的陨石，只找到了陨石碎片。这也意味着，陨石是被人为打碎的。谜题越来越多。徐野翻过护栏，想要近距离的观察一下陨石坑。小王本来想开口制止，但犹豫了片刻，还是放弃了。徐野一个滑铲落入坑底，刚准备搜索一番，一团仙雾便从他怀里钻出，萦绕在了他的耳畔。小友，胡老的声音自仙雾中传出，落入徐野的耳中。徐野神色微动，不着痕迹的轻轻张口：“怎么了？我能够感觉到这个坑的附近有九黎湖碎片的气息。”你说什么？徐野微微愣住：“这里有九黎湖的碎片？不是碎片，是气息。”胡老纠正道：“碎片已经不在这里了，但这里曾经肯定有碎片出现过。你能根据气息找到那碎片的踪迹吗？目前我无法做到。”但如果你能找到九黎湖的湖嘴并加以修复，我就能通过这个气息的痕迹进行追踪了。我知道了。徐野皱了皱眉头，表示自己已经了解。耳边的仙雾顿时一散开，消失不见。胡老带来的情报无疑也是颇为关键的。如果说这里曾经有过九黎湖碎片的痕迹，那这碎片是来自于陨石内部，还是敲碎陨石之人呢？他一边走动在坑底，一边思索着，脚边却忽然踹到了一颗石子，石子顺着地面不断滚动，最终撞在了一个小土坑上，停了下来。徐野的视线向前蔓延，停留在了那个土坑之上。这里为什么会隆起一个坑？这里位于道江山的山顶，陨石坑四周都遍布石块，坚硬无比。虽也有不少尘土，但根本无法堆积汇聚成土坑。这个土坑的出现倒显得颇为怪异。他蹲下身子，将土坑拨开，并未察觉到什么异样。难道是我猜错了吗？徐野稍稍一愣，又注意到了四周散乱的土堆，或者说，它们并不是散乱的，而是一个猜想在他脑海浮现，并迅速进行了尝试。他将手轻轻放在了面前的土坑之上，白色的能量丝线蔓延而出，覆盖在了土坑的四周。修理手，刷刷刷，无数沙土在能量丝线的牵引下聚拢。徐野默默看着脚下这些尘土飞速汇聚的过程，仿佛像是在还原一张做工精致的沙画。三十秒过后，沙画还原完毕，映照在地上，组成了一个做工精致的图案。小王和曲毅皆被这一幕所惊，纷纷瞪大眼睛，从陨石坑的上方朝下看来，无比惊奇。只有徐野愣愣地站在原地，目光紧盯着脚下的图案。昙花，又是昙花，位于他脚下的这个图案和海城的那朵昙花重合在了一起。正是唐谈独有的标记。本次任务，你不仅完美的替曲毅证明了清白，还帮助守城人坍缩前辈，击杀了虚魔议会第八议员剪辑师，并重创了十二号议员虫洞。除此以外，你还阻止了吞服虚魔议会药物，将自身境界强行提升至严禁的慈善家楚胜，并将他的罪行公之于众。江城南郊分局局长对你的行为进行了大力嘉奖，守城人坍缩前辈也对你赞许有加。仓伟站在任务板前，满脸复杂的念着此次任务的处理报告，眼中尽显不可思议之色。他抬起头来，古怪的看着徐野。你这家伙去执行一个地级任务，还能制造出这么大的动静？好说好说。徐野无辜的摸了摸鼻子，一不小心顺藤摸瓜到了一些内容，这才有后面的事情。那我还真希望
，你多来几次不小心。苍伟干笑两声，继续低头念起了任务报告。综上所述，学校董事会一致认为，将你此次的任务等级调整为 C 级，给予你五十万龙币的任务奖励以及三点学分。除此以外，由于你在任务之中表现优异，辅助了坍缩前辈灭杀须魔议会议员，额外奖励你五十万龙币。嗯，还有江城南交分局给你送来的一面锦旗。他将任务奖励全部念完，忽然从背后取出一面赤红色的锦旗，当即展开。敬赠龙下学院大义新生徐野，苍伟的话还没念完，徐野一把就将锦旗夺了过来。此刻整个情报楼内也有数名学生在来回走动，纷纷注意到了这边的动静。老师，别在这里念，怪不好意思的。徐野满脸认真，一把将锦旗揣入怀里。好吧，好吧。苍伟耸耸肩膀，你把学生卡插入任务板，你的奖励就会自动打入账户里。对了，现阶段对于你们学校的要求是一个月最多只能接取一件任务，才刚入学就执行任务过多，对于你们来说不一定是一件好事，很多时候。还需要好好沉淀一下，所以你想要执行下一个任务，就需要等到一个月以后了。知道了。徐野将学生卡插入任务板，很快这次任务奖励的学分和龙币都转入到了他的账户之中。除开他购买血莲以及一些东西所耗费的钱，他的龙币又积攒到了320万。对了，老师，徐野收起学生卡，忽然想到了什么，喊住了准备离开的仓位。你有听说过碧落花这个名字吗？他在交易行中曾寻找过，但并未像血莲一般能够直接找到这个材料的任何信息。碧落花。苍伟停下脚步，微微皱起眉头，思索了起来。片刻后，他像是想到了什么，我想起来了，这是某处虚境之中存在的特殊材料，似乎是一种拥有着十分强盛生命力的特殊植物。在那个虚境之中，碧落花遍地都是，以他炼制出的药物也拥有很强的恢复力。但那株植物却有着一种很特殊的特性，那就是一旦离开虚境所在的空间，碧落花就会在半小时内迅速枯萎，丧失任何生命力。所以，市面上几乎不可能存在碧落花的交易。如果想要的话，就必须前往那处虚境自行摘取。原来如此，徐野沉吟一声。话说，我之前就想问了，这些虚境中的特殊材料到底是怎么进行采集的呢？虚境是虚魔为了入侵我们，用某种特殊手段开辟出特殊空间。苍伟简单的为徐野解释道：“他们无法直接进入龙国，因此就会以这种特殊空间作为媒介和交互点，建立两条通道，分别架设在虚国与龙国之间。因此，一旦有虚境出现，我们就会立刻派遣受虚者或是受虚小队前去镇压。一些小型虚境维持不了多长时间就会自行湮灭。”而偶尔则会有一些中型和大型虚境出现，这些虚境并不会因时间而消失，反倒会一直存在着。当我们将虚境清理完毕以后，只需要将虚国的那条通道损毁掉，就可以把这些虚境留下来自己使用。这些虚境之中有着蓝星所没有的特殊材料与物质，甚至就连里面的能量波动都比外界强得多，其重要程度及价值对于整个国家来说都是十分珍贵的战略资源。包括现在很多后天制作的绝宝，都是通过虚境中的特殊材料才能够完成炼制的。如果你想要采摘碧落花的话，我可以去帮你询问一下它具体在哪个虚境之中。以及进入所需要的条件，那就麻烦苍伟老师了。徐野露出感谢之色，颇为郑重的行了一礼。有消息的话，我会来通知你的。苍伟摆了摆手，转身离开了情报楼。真是头疼呢。徐野耸了耸肩膀，同样朝着情报楼外走去。原本以为碧落花会和血莲一样，是能够很容易取得的材料，没想到竟然获取难度这么复杂。和原野心旷与曼陀珠华一样，都不是能够单纯用龙币就能买来的东西。没错，碧落花正是他通过奇才领悟的全新能力，从 D 级升级到 C 级所需的材料。哎呀！徐野才刚走出大门，一道娇躯就撞在了他的怀里。咣当，只见一片文件散落在地，与之一同落地的还有一个短发女孩。你没事吧？徐野只是被撞到，朝后退了半步，很快就稳住身形，朝着地上的女孩伸出手来。没，没事。女孩似乎十分内向，只是怯懦的低呼了一声，并未抓住徐野的手，而是自己从地上爬了起来。是我自己没注意路，对不起。徐野见对方似乎十分怕生，索性也蹲下身子，替这个女孩收拾起了散落在地的文件。死。忽然间，他微微倒吸一口凉气。这些文件似乎是刚打印出来的，虽是一堆纸张，但其边缘十分锋利。他一时没注意，竟被划破了手指，从伤口溢出血滴，染红了手中文件。抱歉，把你的文件弄脏了。徐野颇有些不好意思的将手中的文件递给了面前的女孩。修理手只能将破损的物体修复。这份文件已经沾上了他的血液，就算使用修理手也无法扭转这个事实，否则那也不能称之为修理，而是时间回溯了。女孩显然也是注意到了文件上沾染的血迹，却只是连连摇头：“是我不好。”让你的手受伤了。他接过文件，开始手忙脚乱地从怀里寻找手绢和纸巾，想要替徐野处理伤口。可抬头一看，徐野却早已远去。这点小伤很快就痊愈了。他已经走出去两米多远，淡然地摆了摆手。在他裂开口子的手指之上，萦绕着淡淡的绿光。绿光笼罩下，破损的伤口已然全部愈合。这正是徐野在掌握飞影以后获得的全新地级能力——再生力。虚国赤羽灵，白皙修长的双腿轻点水面，泛起波澜点点。只见这曼妙人影竟踏于水面之上，一步步走到了岸边。高高竖起的头发伴随着走动微微散开，好似海藻般蔓延至身后。这是一个极为好看的女人，她的眉心有着一颗淡红色的宝石，于阳光的照耀下
，微微折射出浅红色的光泽。这里和我们曾经居住过的地方很不一样，不是吗？一道充满魅惑、慵懒的声音忽然响起，有着海藻般头发女人立刻停下脚步，抬头看向前方的高木。只见一个穿着性感的红发美女正浅笑着倚靠在树杈之上，低头看着她。红羽大人，女人立刻恭敬地弯下腰，朝着红羽行了一礼。我都说过很多次了，你无需对我行礼，起立。红羽轻笑了两声，不知红羽大人这次前来是有什么要事吗？齐礼在谈话间，原本不着寸缕的身上已然披了一件轻纱，下至那个小家伙擅自开启了瞬时虚镜，跑到龙国去了。红雨微微一笑，说明了自己的来意。什么？齐礼明显是一惊，瞬时虚镜，那不是巧匠大人刚研发出没多久的技术吗？万一被龙国的强者发现，他就危险了。目前看来，他应该还未被发现。红雨轻轻念道：“但如果待得太久，总归是很危险的。去把他带回来吧。以你的能力，无声无息的进入龙国，应该不成问题。”红雨的声音逐渐变得飘渺。当最后一个字落下之时，他已然消失在了原地。是，齐里轻轻躬身，朝着红雨先前所在的位置鞠了一躬。我会把他带回来的。九月的微风带着夏天的余韵从窗外吹来，徐野单手支着头，情不自禁地打了个哈欠。自打他从江城回来，已经过了一个半月的时间。在这一个半月里，他并未再去选择执行任务，而是老老实实地待在学院里上着课，进行着各方各面的学习。经过昨天的最终测试，再生力的具体效果也差不多都摸清了。徐野望着窗外，转动着手中的笔，思绪飘散。他所获得的第三种地级能力，名为再生力，属于能量转化类型的能力，其效果能够通过能量刺激细胞，以较快的速度使伤口痊愈。这个能力乍一听很强，但实际用途却比较鸡肋。首先，他所能恢复的伤势基本上都只能是一些外伤，像是身体内部的损失，或是稍微严重一点的伤口，都会使恢复效率大幅度降低，效果甚微。其次，则是这个能力并不能作用给他人，只能提升自己的恢复速度，因此这能力的存在也无法去辅助他人进行战斗。虽然再生力还有一种用法。能够通过输出大量的能量获取一次高效率的恢复，但这样做的话，也会在恢复之后陷入到一种极度虚弱的状态之中，副作用十分明显。总的来说，这个能力的效果十分一般，最多也就是处理一下一些外伤，在战斗中的作用平平。然而，经过这一个半月的测试，徐野却发现了再生力的另一种高级用法，那就是发动这个能力，除了可以恢复伤口以外，还能够一定程度上缓解机体的负荷与疲劳。在察觉到这一点以后，徐野立刻便感到一阵欣喜，这意味着他能够以更加有效率的方式进行身体的修炼与体术的锻炼。对于大部分人而言，想要修炼体术，就需要先锻炼身体，提升身体的强度。而提升身体强度的方式，无非就是让身体进入高负荷状态，足够疲惫以后，再用能量在体内流转，使肌肉与身体和能量相互结合，以此来提高身体强度。但这无疑会使肉身一直处于一种疲惫的状态之中。因此，如何分配恢复与休息的时间，也是一种高阶的技巧。可徐也却可以利用再生力来高速恢复自己肉身的疲惫。这样一来，他的肉身修炼效率就会是别人的两倍以上。经过一个半月的高强度修炼，他的身体强度已经比之前强了许多。甚至除了飞影的练习以外，他还特意去学习了另一门武术。只可惜武术的修炼并不容易，这第二门武术他也只能算是初窥门径，刚刚入门罢了，连熟练都谈不上。这一次奇才的冷却时间直接长达两个月之久。看来随着使用次数的增多，这个时间还会越来越长。正当徐野思绪混杂、神游天外之际，他的耳畔却忽然传来数声呼喊：“徐野，徐野，徐野！”伴随着一声大喊。徐野飘散的思绪瞬间凝聚，猛地站起身子，看向了讲台。只见一名戴着眼镜、略显发福的老师正站在讲台上，似笑非笑的看着他：“你来讲讲，我刚刚喊你干什么？”耳边传来声声轻笑。教室内零零散散的二十多人皆笑望着看向了他。即便走神被逮住，徐野也并不慌乱，视线飞速在前方的黑板上扫动。很快，他便注意到了书写了一半还没有下文的标题：“能量境界的提升方式。”能量境界的提升方式共有两种。他几乎没有什么犹豫，直接侃侃而谈了起来。这几个月在学院，他可没有荒废时间，早早的就将各种知识阅读了一遍，并深刻记忆在了脑海里。首先是山境以下的提升方式，我们只需要对自身能量不断磨练，以及保持着消耗、汲取、消耗的循环过程，就能够不断增加自身的能量强度。而当强度达到临界值之时，就能够完成境界上的突破。届时，我们自身的能力也会随着境界的增长而获得提升。其次，则是山境以上的提升方式，一旦踏入山境，就无法通过提升能量来进行境界的突破了。这时候，想要提升境界，就必须要对自身的能力进行开发与了解。只有将自身能力开发达到了一定的程度，并足够了解自身能力的原理，才能够成功踏入风境。徐野说到一半便停了下来，因为他察觉到四周的同学们皆保持着忍笑的表情，面露古怪的看着他。那略显发福的老师推了下眼镜框，微微一笑：“虽然你把我还没有讲的知识点提前讲了出来，但我刚刚喊你，只是想让你关一下窗户。”他看着被忽然卷起的狂风吹乱了头发的徐野，忍俊不禁道：“因为外面要刮大风了。”在一阵哄笑声中，徐野无奈的关上了窗户，心中默默腹诽。好在老师也没有刁难他。只是继续讲了起来。刚刚徐野同学讲的没错，我们想要提升自身的能量境界，山境以下的方法就是提升能量强度，而山境以上则要靠对自身能力的理解与开发程度了。
可以说，山境以上每一个境界的跨越，自身能力的开发都会发生翻天覆地的改变。而一旦踏入领境，能力也会产生质变。不管你们的能力等级是什么，只要踏入领境以后，能力等级间的差距就会变得很小。即便是最弱的地级能力，若有机会踏入领境，能力的性质也会发生巨变。当然，据目前为止的记载，能够依靠地级能力踏入领境的人，在历史上有且只有一人。这位前辈曾经，许也正充满兴趣，听得正入迷，可老师的话却忽然被下课的铃声所淹没。嗯。这位前辈的故事，下节课再和你们讲。老师淡定地终止了故事，并未继续讲下去。下课，随后他便收拾起东西，以极快的速度离开了教室。徐野望着离去的老师，心里痒痒到想骂人。这种感觉就像是拉屎拉到一半，忽然被夹断了一样，全身都像是被针扎了般难受。他虚着眼睛站起身来，在心里默默给老师比了个中指，只能等到没事的时候，自己去搜索一下那位地级领境强者的故事了。历史上能够踏入领境的人不过百名，想必搜索起来也不会太复杂。徐野站起身朝外走去。心里则是规划着后续几天的行程。碧落花的具体情况，苍伟老师也告诉我了。想要进入那个虚境，必须要完成一次 B 级以上的任务，或是取得重大功劳，方可向国家申请。这 B 级以上的任务，可都是山境受虚者才能执行的任务。先不说有没有资格接取到这个任务，就算能接到，以我的实力，也绝对是去送死的。短时间内想要提升再生力的等级，应该是比较麻烦的事情了。看来还是要多关注原野心旷和曼陀珠华的情报，看看能不能在交易行中找到他们的信息与线索。他还在这里思索着，忽然间便感受到一股震动。有人给他打来了电话，谁会在这个时候给我打电话？徐野掏出手机，低头一看，电话的来信人是白涛。如果没记错的话，大概几天前，白涛就接取了一个地级任务，出任务去了。没想到他会在这个时候给自己打电话。喂，徐野，徐野才刚把电话接通，耳边就传来了白涛气喘吁吁的呼喊声。他的声音不断起伏，像是刚进行完几千米的长跑一般，压得很低，更有些断断续续。你这是刚跑完马拉松？徐野调笑着开口问道。嗨嗨，差不多吧。白涛猛地喘了一大口气，声音低沉的应道：“说正事，你这两天有空吗？”他语气急促的问道。“算有吧。”徐野仍保持着淡定的语调，悠然朝着宿舍走去。毕竟也没有什么重要的事情。太好了！白涛似乎变得十分兴奋。你能不能来帮帮我？帮你？徐野一道：“帮你做什么？”是这样的，白涛压低了声音，快速念道：“我几天前不是接了个地级任务吗？但现在这个任务出了一点小事故，我一个人可能应付不太来，所以我想，我拒绝。”徐野想都不想。直接开口拒绝了白涛，喂，你拒绝的也太快了吧！白涛直接惊了，以你的水平，就算完成不了任务，也不会出现什么危险吧？话是这么说，但我现在遇到了麻烦，很难在限定时间内完成这个任务。白涛急着开口，虽然任务失败也只是扣几学分，但我的任务完成率会降低，到时候会影响受虚者的选拔的。而且我遇到了一些很离奇的事情，真的很难去想明白。哦，徐野对他口中的离奇事情稍稍有些好奇，可你都已经把任务接走了，我去帮你，岂不是在打白工？我看起来是那种大公无私的人吗？地级任务是可以分享的，最多可以两个人一起进行。白涛连忙说道：“到时候奖励也是我们两个人来分，当然学分的话是我们一人一点。我可以把我的那份龙币奖励也全部给你。我可看不上那点龙币。”徐野摇了摇头。寻常的一个地级任务，龙币奖励大多都在五万到十五万之间，具体看任务情况定。他现在账户上还有三百多万龙币，哪里还看得上这几万？你别急着拒绝啊！白涛似乎有些着急，声音都高了几分，但又很快被他压低。还记得你上次让我去找的原野心旷和曼陀珠华吗？其实我这边有手段可以联系到一些非法交易的黑市，虽然有点危险，但这次你要是能帮我解决了麻烦，我就想办法帮你联系那边的黑市。哦，徐野这次倒是有点心动了。像是这两种材料，寻常手段可很难去找到货源，而这些地下交易可就不太一样了。喂，是那小子！忽然间，手机里传来了一阵呼喊声，抓住他。紧接着就是一连串嘈杂的脚步，随后白涛就像是奔跑起来一般，从手机之中传来一阵风声。你这家伙，难不成是被追杀了？徐野瞪大眼睛，听着手机里传来的声音，情不自禁的开口：“只，只是一点小事故。”白涛的声音在风中凌乱，又像是信号被干扰了一般，变得断断续续。“就是这样，徐野，你一定要帮我，我现就把任务分享到你那里。”嘟嘟嘟，电话就这样被挂断了。川城风景秀丽，背靠两江，位于龙国的南方地带，其风景优美，山势磅礴。古诗有云：“九天开出一成都，万户千门入画图。”草树云山如锦绣，晴川得极此间无。虽说在灾日过后，所谓的川城和以往的板块已大不相同，但其核心区域仍然保留着原有的风俗习惯。小伙子，去哪里耍？坐车不得。徐野才刚从机场走出，就有热情的司机冲上前来，操着地方口音，满脸殷勤。去景侯区要多少钱？他随口问道。一百龙币。那司机顿时笑开了花，颇为热情的应道。一番砍价之下，徐野成功以八十五龙币的价格上了车。他坐在后排，手中把玩着自己的学生卡。端详着关于此次任务的具体情报，在白涛的再三请求以及他允诺的好处诱惑下，
，他还是选择接取了这次的任务。第几任务？探查。大约于五天以前，川城南郊的一座山上出现了异样的能量波动，其能量之浓郁，近乎化作实质，产生出了类似于极光般的异象，引来了不少民众的注意。虽然异象仅持续了两分钟不到，但却也引起了不小的轰动。次日，位于川城之中的辅助者们便顺着痕迹前去探寻能量的源头。最终，他们一无所获，丝毫没有寻找到任何拥有能量之物。可这些辅助者之中，却有一个能够观测到能量痕迹的觉醒者。他于南郊的那处山头，除了无比杂乱、蔓延四处、难以寻找根源的能量痕迹以外，还看到了另一股异常的能量波动。虚魔的能量波动，虚魔、虚兽和普通的人族觉醒者，能量痕迹是截然不同的。也正是如此，像是镜中世界这样的绝宝，才能够精准的将虚魔、虚兽笼罩收入其中。那名辅助者几乎在第一时间将自己的发现提交给了各大觉醒者学院。根据勘定，那道虚魔的能量波动出现时间在两天以内，境界应该在山境以下。可整个川城四周都没有察觉与感知到任何虚境开启的能量波动。由于情况离奇，因此国家在得知此事之后，很快就派遣了兽虚二十五队前去搜查与探查情况。白涛和徐野所接取的探查任务，正是基于此任务所衍生而出的刺激任务。他们所要负责的就是去寻找并探查异样能量波动出现的源头，并辅助兽虚二十五队进行探查。所以说，不过是区区一个探查任务，为什么白涛会整得那么焦头烂额呢？徐野在来的路上已经将这任务情报看了数次了，他收起学生卡，心中也颇为困惑。自从上次通完电话以后，白涛的手机就一直处于不在服务区的状态，唯一接通的一次，白涛也只是留下了“景侯区”三个字，就迅速失去了信号。怎么说也是一个区呢？我要从哪里找他呢？纵然是徐野，在这种毫无线索的情况下，也颇有些无从下手的感觉。忽在这时，一团仙雾猛地从他衣服中窜出，迅速附在了他的耳朵四周。小友，胡老的声音从未像现在这般激动过，我能够感觉到。这附近有九黎湖的碎片存在。嗯，徐野眼中闪过一丝意外，随后便是激动涌起。他倒是没有想到，自己一直心心念念着的九黎湖碎片，竟然会出现在川城。能感应到具体位置吗？只有接近到百丈之内，我才能感应到具体位置。胡老快速念道：“目前的话，我只能够感受到一点气息和大致的方向，大概在南方。”南方，徐野低吟着这个方向，眼前一亮。他还依稀记得胡老曾经说过，九黎湖的碎片一旦出世，就会引起不凡的异响。结合他感知到碎片的气息以及大致方向，也就是说，这次那异常能量的波动，就是因为九黎湖的碎片出现了吗？徐野眼中闪过一丝激动的同时，手机也响了起来。徐野，白涛的声音依旧被压得很低，似乎十分担心自己的声音被人听到。与此同时，徐野似乎还听到从电话的另一端传来了水流的声音，这水流的声音似乎从很远的地方传来，却又清晰可见。与此同时，还有十分嘈杂的“咣当咣当”声此起彼伏，听起来十分的吵闹。我已经到川城了，现在正在往景侯区走。你的具体位置在哪里？他平静地询问道。二型一体，四只八头，四八一八，飞犬养流。白涛忽然莫名其妙地念了一句字谜，随后快速道：“徐野，要小心那个。”他的声音再度被一串奇怪的电流所影响，随后电话又一次中断了。这小子怎么连话都讲不明白？胡老的那缕意识并未散去，聆听了电话的全过程。可白涛的话让他一阵云里雾里，不由得有些跳脚。这让我们去哪里找？首先，不是我们去找他的人只有我。徐野轻轻拍散耳边的仙雾，淡然吐槽道。其次，谜底基本上就放在谜面上，并不难去发现他想说的内容。他在挂断电话的同时，已然将整个川城的地图打开。随后，他开始快速筛选条件，不断放大、缩小地图。大约一分钟后，他已然确定了目的地。师傅，麻烦去景侯区的这个位置。他将手机保持在地图之上，展示给了前方的司机。得嘞，司机对于整个川城的地图已经是轻车熟路，随意扫上眼就知道了目的地。去这里的话，您需要额外给我十块钱，我给你三十，可以在四十分钟内赶到吗？徐野有种感觉。白涛似乎真的被卷入了某种事件之中，绰绰有余。司机一听这个价钱，顿时眼前一亮，顺手将一直顶在头顶的墨镜戴在了脸上。你知道吗？你叔我未成年的时候就已经开着车给我老爹去山上送豆腐了。这点路算得了什么？死了！出租车在地面一个华丽的漂移，猛地停了下来。徐野付了钱后就走下了车，视线扫向四方，水流的轰鸣声从远方传来。极目远眺，却见一座直立云端、缥缈如云的高峰之上，一座瀑布飞湍而下。这是川城最大的景点。天山飞瀑，据说这是自灾日以后才忽然生成的瀑布，其气势之磅礴，让每一个传承的居民都感到无比自豪。像是古诗中的“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，就能够完美的形容这座瀑布的模样。所以，你知道了白涛那个小子的位置在哪里了？胡老依旧没有散去，而是借助着一缕仙雾飘散在徐野的耳边，好奇问道：“作为一名孤寡狐灵，他每天待在九黎湖内，也是颇为无聊的。今日忽然感知到了九黎湖碎片的气息，使得他也有些静不下心来。”当然，徐野观察着附近的地形。按照地图上的位置开始走动起来，一边走他一边为胡老解释道：“白涛所留下的那句谜题，实际上则是一个字谜，其谜底为一个井字，而后半句谜题中的飞泉养流，既代表了井的特点，又在侧面暗示那座天山飞瀑。”
，手机之中能够听到水流声，通过其大小以及声音传播距离，只有位于景侯区南部的区域才能够听到这种效果。加上手机里还有建筑工地装修的声音，只需要排查景侯区南部区域所有正在施工的场地，再结合景的这个字谜，就能找到它的具体位置了。胡老听的顿时沉默了几分钟，他无论如何也想不到，仅仅一个二十秒不到的电话，徐也就能分析出这么多东西。但他很快又道：“可是景这东西不是早就被淘汰了吗？”现在城市里哪里还有井口存在？所以说，井不是指真正的井，而是指带有井字的某个建筑物。徐野解释之间，耳边已经传来了咣当咣当的施工声音。百米开外，一座大楼正处于装修之中，而徐野面前的一条巷子之中，赫然有着一家名为“景天夜总会”的店。此时正值上午，店铺门扉紧闭，并未营业。其外形特意做成了古建筑风格，颇有种古韵，但和“夜总会”三个字搭在一起，又是那么的不协调。他沿着小巷走了进去，却并未在附近察觉到白涛的身影。奇怪，带有井字。并且和装修工地有关联的地方，应该就这一个才对。为什么没见到白涛那家伙？徐野摸着下巴，略显困惑。难道是我的分析出错了？他站在原地，陷入思索。四面八方的阴影之中，却悄然走出了十多名手执棍棒的家伙，悄然朝着徐野包围而去。就是这家伙，他是那个小混蛋的同伙。抓住他，就能知道那个小混蛋的下落了。一个光头暴跳而起，握着铁棍出现在徐野的身后，朝其脑袋重重抡去。与此同时，他的身体左右两侧也冲出来两人，同时朝他扑来。砰！哎呦！光头手中的铁棍砸在了自己同伴的身上，自己也因为惯性摔了个狗啃泥。那两个扑来想擒获徐野的人也都撞到了一起，他们像是见鬼了一般。只见得原本站在原地的徐野，竟化作了一缕残影，消失不见。啊！不！与此同时，撞在一起的三人耳边传来了此起彼伏的惨叫与悲鸣声。短短十多秒过去，一道充满着戏谑的声音便从他们身后响起：“就是你们一直在追杀白涛吗？和我讲讲，他犯了什么事？”徐野半蹲在趴在地上的三人身后，面露微笑。三人狼狈地从地上爬起，瞳孔却瞬间收缩。只见四面八方零零散散的躺了十多个人，皆是他们的同伴。仅仅十秒钟功夫，面前这个年轻的小子就放倒了他们这么多人。我没有什么闲心和你们废话，给你们十秒钟，告诉我白涛的位置以及你们的身份，否则的话，我会让你们和地上的人下场一样。徐野的笑容不改，语气却像是催命阎王，当即开始倒数了起来：十、五，我们的老大就在这里面了。十分钟后，刚刚还霸气凶狠的三人。毕恭毕敬地为徐野引着路，行走于夜总会之中。他们走到了长廊的尽头，三人立刻指了指前面，示意道：“很好，辛苦了。”徐野悠然越过三人，旋即便推门而入。待他经过三人之时，那三人的身体齐齐一颤，随后就像是被人敲晕了一般，直挺挺地倒在了地上。“你们把白涛带来了吗？”他才刚一进门，便听到一个沉稳的声音从房间的正中心传来，那是一个背靠着坐在真皮老板椅上的男人。从其背影和发量来看，大约在三十岁接近四十岁的年龄阶段，正是这家夜总会的老板。这倒是没有，徐野微微一笑，毕竟像是你们这种非法高利贷的组织，如果我是白涛，肯定也不会还你们钱的。嗯，老板似乎察觉到了徐野语气和内容的不对，猛地转过身来，怒视前方：“你是谁？”他瞳孔紧缩，气势磅礴的声音顿时低了下来，因为徐野已然持着一截板砖抵在了他的头上。告诉我，你的人最后一次见到白涛是什么时候？徐野面色平静，眼底深处却带有一丝冷漠与寒意。原来如此，老板即便被徐野这样贴身威胁。也丝毫没有任何慌乱，反倒是淡定地点上了一根桌上的烟。你是白涛喊来的帮手吗？他深深吸了口烟，随后缓缓吐出一个烟圈，眸光霸道且冷漠地看了徐野一眼。你以为凭借这么一个小小的板砖就能够威胁得到我吗？咔嚓！下一刻，在徐野惊诧的目光之下，他手中的板砖竟直接碎裂开来，像是被切割了一般，化作了无数细小的方块，倏然朝地面落下。老板冷哼一声，一拍桌子，蹭的一声站了起来。你以为老子能坐在这个位置，没有点自己的本事吗？他话音才刚落，一块板砖就正面糊在了他的脸上。徐野满脸怪异的看着手中被修理手复原的板砖，又看了看被砸倒发懵、一屁股倒回了椅子上的老板，耸了耸肩：“我觉得一块板砖足够了。”姓名：王铁柱，年龄： 38性别：你觉得呢？办公室内，徐野站在这位夜总会老板王铁柱的面前，像是逼问犯人的警察一般。而刚刚还逼格满满的王铁柱，此时鼻青脸肿，脸上全是专一。他算是觉醒者中较为聪明的人，能够稍微感知到自身能力的运行方式。而他掌握的 C 级能力分解，是一种能够将物质分解成无数碎块的能力。只可惜这个能力遇到了徐野，几乎被完全克制，丝毫派不上半点用处。他能做到现在这个地位，自然不是常人。简单的来讲，就是把“能屈能伸”四个大字发挥到了极致。此刻察觉到自己不是对手，王铁柱顿时挤出谄媚的笑容，老实了起来，也不想着反抗了。老实交代，不然我就让你换个性别。徐野一拍桌子，怒视着看向王铁柱：“男，性别是男。”王铁柱顿时一个机灵，连忙回答道。职业，景天业总会老板兼景天贷款公司老板。嗯，徐野发出一声轻疑，兼高利贷放贷人。王铁柱连忙改口道：“哼。”徐野绕着王铁柱转了一圈，轻哼着开口
，凭借着给人放高利贷起家的你，背地里害得多少人家破人亡？我想你心里应该有数吧。说说吧，你和白涛之间到底有什么仇？白涛那个混蛋！提到白涛，王铁柱顿时就气不打一处来，鼻子里像是要喷出烟。可在看到徐野虎视眈眈的样子以后，他提起的气顿时松懈了几分。那个混家伙，个月前哄骗我们他是什么奇迹公司的总经理，从我们这里贷了五百万龙币，本来说要一年内还清，结果到了第二个月，我们就联系不上那个混蛋了。他给我们抵押的证明竟然全部都是伪造的。几天前，我的手下们在川城发现了他的踪迹，于是第一时间通知了我，所以我才会派人去搜索和寻找他。哦，徐野轻挑眉毛，他有印象，当初白涛曾给过一张名片，上面写着的身份就是奇迹公司总经理的职位。没想到白涛的这个身份不仅是伪造的，还借助着这层身份去找高利贷公司薅羊毛。也就是说，这两天一直追杀他的人就是你们喽？徐野冷冷开口问道。追杀？王铁柱愣了一下，什么追杀？他摆出一副无辜的表情。冤枉啊！我的确是派人去找他了，可那小混蛋和泥鳅一样，每次刚一发现，眨眼间就消失不见了。别说是追杀他了，我们到现在连他衣服都没碰到。也就昨天手下差点追上他，结果还是被他逃走了。我手下以为你是那小子的同伙，这才会对你出手的。徐野同样也是愣了一下，由于在龙下学院待得太久，见过了太多觉醒者，他差点忘记了一件事情：以白涛的逃跑水平，就算是比他高一个境界的人都很难抓到他。这群无能力者，或是只拥有最基础能力的觉醒者们，更不可能抓到他了。既然如此，他就不可能会出现那种被追杀的情况，更别说还被追到气喘吁吁了。他被白涛的第一个电话误导了，也就是说，当初追杀白涛的并不是王铁柱的手下，而是另外的什么东西。等等，难道是我猜错了？徐野皱起眉头，快步来到窗边，朝下方看去，距离范围应该都没有错。那到底是哪里出了？他的视线微微凝聚，竟从这景天业总会的后院中间看到了一口井。那个井是什么？他转头看向王铁柱问道：“那是咱们夜总会为了配合古风的这个氛围，专门找人挖的。”王铁柱则是得意的拍了拍胸脯，不过你放心，这就是个摆设，下面连接的是城市下水道，不是真的井。你这么喜欢古风，这里应该改名叫青楼，而不是夜总会。徐野情不自禁吐槽了一句，也终于确定了一件事：白涛可能当时真的没有想那么多，他只是单纯的藏在了井里，所以才会给自己留下那样的字谜。可他为什么不直接说，而是要留下字谜呢？徐野脑海里刚闪过这样的疑问，便听得一声冲天的爆炸，自那井中迸发而出，轰！耀眼的爆炸卷开一层层气浪。顷刻间，夜总会靠近井边的玻璃尽数碎裂，散落一地。卧槽！王铁柱刚打算凑到窗边看一眼，就被碎裂的玻璃吓到一屁股摔在了地上。发生什么事了？他的问题没有人回答，因为早在爆炸迸发的瞬间，徐野就从破碎的窗户上跳了下去。别他妈追我了呀！白涛的惨叫声从那爆炸的烟尘中响起。即便遭遇了这般爆炸，他似乎都没有受到太大的伤。大哥，你到底是怎么找到我的？都已经追了我三天了，你没完了啊！烟尘之中，白涛脚踏飞影。踉跄冲出，口中骂声不断。当他落地之时，两条腿顿时没入地面，整个人仿佛要钻入地里。可就在这时，又是一道人影从烟幕中钻出，一掌拍在了地面。刺啦！无形的波纹从其掌心蔓延扩散。白涛顿时惨叫一声，整个人被从地面弹了出来。他此刻位于半空之中，姿势极为别扭，难以发动飞影，只能看着那道人影朝自己急速逼来。糟糟了！眼看着自己就要被命中，一团血雾所化的身影却忽然从一侧冲出，一脚将那人影踹飞了出去。哟！看来你需要帮忙。徐野悠然落地，挂着淡淡的笑容。徐野，看清来者以后，白涛顿时露出了激动无比以及劫后余生的神情。可他还没来得及说些什么，便听得远方传来一阵响动。被徐野踹飞的那道人影，竟在空中以人类难以做到的动作扭转了下身形，硬生生止住了后退，并再度暴冲向前。想拼力量吗？徐野毫无畏惧，血冲蓄势待发，挥拳而出。然而，白涛却是脸色一变，大声喊道：“别和他正面碰撞！这家伙能消除能力！”当徐野听到白涛的话之后，已经来不及收招，在这一刻，他也终于看清了那人影的模样。这是一个面无表情的人，其神情冰冷到像是一个机器，但灵活的眼珠却又不像是死物。咚！两人拳拳相对，就在触碰其身体的一瞬间，徐野身上缠绕包裹着的血雾竟硬生生消失不见。与此同时，坚硬的触感从全端传来，砰！徐野的身体倒飞了出去，直接砸在了地上。那人影脚步不停，又足重重一踏地面，就再度追杀而上，挥拳落下。然而，他的拳头却只是打散了一抹残影。并未命中到徐野。原来如此，徐野发动的飞影出现在另一侧，整条右臂像是脱臼般耷拉在身侧。力量强度是这个等级吗？再生力的绿光微微缠绕着右臂，原本脱臼和受伤的手臂也开始快速复原了起来。早在之前，白涛被强行终止了能力，被从地里打出来的时候，他就猜测到了面前这人或许拥有着某种令人能力失效的能力。如果实力够强的话，也不会让白涛躲藏和被追杀三天都追不上了。这是徐野对于这人实力的判断，于是他便亲自出手测试了对方的攻击强度。不过这家伙的身体素质怎么会这么硬？完全不像是人的身体。他踩着飞影朝后躲闪，被那人影不断贴近
，脑海里却是思索连连。刚刚短暂的碰撞已经让他察觉到一丝不对。从身体强度上来看，对方的能力像是物质增幅类型的能力，可如果是这样的话，他又是依靠什么来抹除他人能力的呢？测试一下好了。徐野以飞影落在了那人身后，不再继续闪躲，而是开启了废雪，右脚猛地一踹地面，一片被击碎的碎石朝其脸上洒去。可那人却立刻转头，避都不避，就朝着徐野攻击而来。碎石砸在其身上，就像是雨点般崩开，没造成半点伤害。然而，趁着碎石遮挡视线的功夫，徐野已然做出了一个下蹲的动作，以一个扫堂腿踹向对方下盘。血雾弥漫，徐野重重踢在了对方的右腿之上。可紧接着，他就脸色微变，只感觉自己像是踢到了一块钢板。那人纹丝不动，反倒是朝着徐野抓来。徐野连忙朝着面前挥动拳头，但他的废血却又一次在触碰到对方手掌的时候骤然消散。一股怪力猛地收缩，面前的男人竟想要将徐野的手直接捏碎。然而就在这时，位于男人身后的无数碎石却忽然涌现出一片白光，急速朝着徐野的方向缩了回来。修理手，延迟修理。徐野露出一抹笑容，即便此刻他感觉自身能量像是被封印了般，无法动用，但延迟修理的能量早在之前就已经释放出去了。咚咚咚咚，提升为 C 级后的修理手所修理的物体都能获得一定程度的强度增幅。原本毫无杀伤力的碎石，此刻纷纷带有一股冲力，齐齐落在了男人的后背。白色丝线自他的身体之中穿过，连接到了徐野脚下地面的另一片碎石。咚！伴随着一连串的闷响，男人的胸腹尽数被碎石拍中，动作也被砸得凝滞了下来。徐野趁势将手抽离，朝后退去。那些碎石恰好被修复成了一个中空的石桶，将男人封印在了石桶中间。随着远离面前的男人，徐野体内停滞的能量再度开始运转了起来。兄弟，你是那个山头的？他目视着被困在原地动弹不得的男人，试探着进行起了套话。我看你的境界应该也就是十境，为什么要攻击我们？你应该知道，觉醒者是不能这样随意伤人的吧？他的三连问像是石沉大海，没有得到半句回应。那个男人即使被困，也是面无表情。紧接着，他的身上便爆发出一股强势的能量波动。刹那间，那碎石所化的石桶就开始遍布裂纹。轰！石块飞溅，男人再度脱身，像是一个不知疲惫的机器，再度朝着徐野扑来。白涛，徐野神色不改，忽然低喝一声：“来了！”早就已经消失不见的白涛，声音从地里面传出。他的手钻出地面，用力一拽那个男人的双脚。原本还保持着前冲之势的男人，顿时正脸砸地，直接于地面磕出一个深坑。他在摔倒后，丝毫没有发出任何惨叫和悲鸣，只是第一时间将手掌朝脚下地面拍去。白涛脸色一变，立刻松开双手，主动从地里跳了出来。怎么办？徐野，他处于空中，急声问道。他们尝试了半天，竟然都没能对眼前男人造成半点伤害。对方还有着限制能力的手段，如果将战斗拖下去，他们必输无疑。然而，一团血影却在同一时间就出现在了男人的面前。啊，交给我吧。徐野声音变得有些懒洋洋，似乎已经找到了击败眼前男人的方法。他挥拳砸出，释放出了血冲。咚！徐野的攻击再度被男人挡了下来，覆盖着废血之力的拳头又一次被硬生生掐断。可这一次，徐野却咧嘴一笑，全势竟没有丝毫地消散。虽然还不熟练，但还是可以试试看这招的。他身上没有半点能量涌现，可整条右臂却忽然青筋暴起，像是大了一圈般。武术崩灭，爆炸般的力量从徐野的右臂疯狂涌动冲出。男人的手掌竟没能抵挡住这股力量，硬生生被徐野砸在了自己的胸膛之上。嗖、so, ！他的身体被直接砸飞了出去，竟直接砸穿了夜总会一楼的墙体，落入到了建筑之中。这一次，墙内没有了任何动静，似乎被徐野的这一拳彻底打到，失去了战斗能力。刺啦！而在不熟练情况下，强行释放出崩灭的徐野所换来的，则是整条右臂近乎爆开般的惨状，血肉泛滥的右臂被再生力所化的绿光所笼罩，开始慢慢修复了起来。不过，这种伤势也绝非短时间内就能疗愈的。去看看那家伙的情况。徐野忍着痛开口，吩咐起了白涛。哦，白涛露出兴奋，一溜烟冲进了夜总会一楼。与此同时，二楼的窗户旁边，王铁柱喃喃地看着脚下的惨状，多么希望自己现在是在做梦。我的夜总会啊！白色的能量与绿色的能量交替流转。徐野花费了两分钟的时间，将自己破损的衣服和手臂恢复到能够勉强活动，这才顺着围墙的缺口走进了夜总会。此时，王铁柱分散在各处的手下也陆陆续续的回来了，但每一个人都面露敬畏地看着他。排列两侧，丝毫不敢靠近。没走多久，徐野就看到了蹲在一堆碎石旁边，似乎在发呆的白涛。怎么样了？他轻声开口问道。徐野，白涛闻声转过头来，整张脸似乎有点复杂怪异。你把人打死了？他站起身来，指了指自己面前的那具尸体。只见刚刚的那个人正面无表情地躺在地上，胸口微微凹陷，整个人都没有了生机和动静。徐野顿时眯起眼睛，看向了这具尸体。这家伙不是人。他平静开口道。他不是人，还能是猪不成吗？白涛干笑两声，在一边吐槽道：“这家伙虽然看起来很怪，但很明显曾是一个活人。”我是指字面意思。徐野谈话间已经蹲在了尸体的旁边，细致的检查了起来。他先是敲了敲对方身体，一股像是岩石般坚硬的感觉传来，随后
，他做了一件让四周围观的人倒吸一口凉气的事情。只见他从怀里取出了一把水果刀，二话不说就朝着这具尸体的手腕砍去。这个男人连尸体都不放过。站在两侧的夜总会小弟们纷纷神色一凛，看向徐野的表情里充满了畏惧。不愧是连老大都要退让三分的狠人，现在的年轻人真是越来越生猛了。当，只听得金铁交割般的声音响起，徐野手中的水果刀非但没能斩断男人的手腕，甚至刀刃都被崩飞了出去。然而他并不慌乱。几乎在刀刃飞出的瞬间，就发动了修理手。在修理手的增幅之下，水果刀恢复原样，再度劈落。当，又是一声闷响。这一次，这具尸体的手腕被徐野硬生生砍断了。他抓起手腕，当即验证了自己的猜想：这家伙的确不是人。徐野将断裂的手腕展示给白涛，他的身体完全是由矿石、金属冶炼而成的。手腕的断裂处没有任何血管与皮肉组织，只有外皮裹了一层人造皮肤。这掌心里似乎有和化灵粉类似的物质，就是这东西封印了我们的能力。白涛看着这一幕，瞳孔紧紧缩起。他没有想到，地上的这个男人真的不是人。他猛地看向脚底，那这家伙到底算是什么东西？这家伙是……徐野正准备开口说出自己的猜测，耳边却忽然萦绕起一缕仙雾。他微微露出诧异之色，随后改口道：“这家伙是傀儡。”傀儡。白涛愣了一下，这么说，我被一个傀儡追杀了三天。如果他是傀儡的话，那操纵他的人又是谁？徐野眼中闪过一丝惊芒，看向了白涛。操纵他的人一定是想阻挠你做某件事情，或是想要杀人灭口。你还记得你是怎么遇到这个家伙的吗？白涛闻言，顿时皱起眉头，陷入到了深深的思索之中。片刻后，他开始回忆了起来：我到达川城是四天前的事情。我的老家其实就是川城，我是因为偶然察觉到任务板上有川城的地级任务，于是想着回家来看看，这才会接取到这个任务。任务的内容是让我辅助来自初原学院的兽须二十五队，对虚魔痕迹以及突兀出现的能量波动进行搜查。不过，我和他们也只是短暂见了一面。就被安排前往南郊附近进行探查。嗯，我具体展开行动还是三天前的事情。那天我在一个酒吧认识的阿姨家里醒来，我们下象棋下到了很晚。由于她老公出差后突然回家，我担心他会误会我们之间的关系，所以我被迫很早就从窗户上翻了出去。你这家伙真该死啊！徐野虚着眼睛看着白涛，抽动着嘴角开口道：“你能活到现在不被砍死，真是个奇迹。”可可嗨，白涛连忙干咳了两声，将话题引走。在离开那位阿姨家里以后，我就前往了南郊，准备开始搜查。但说是搜查。其实我距离能量产生的源头，以及察觉到虚魔痕迹所在的那座山，还有很远的距离。那个兽须队的队长似乎不想让我靠近那里，担心我会在搜查中遇到危险。我肯定也不可能跑去那么危险的地方，所以也乐得在边缘区域随便搜索一下。反正等到他们那边的调查结束，我这边也能算作任务完成。可我在随意调查的过程中，却在郊外看到了一个小孩子在一个人走动。那是个看起来只有五六岁的孩子。我觉得他可能是和家里人走散迷路了，所以就想上前帮他。白涛提及此处，不由得皱起眉头。可当我靠近的时候，那个小孩子却忽然消失不见了，他就像是瞬移一样出现在了更前方的位置。于是我又追上去，却发现他又走远了。就这样走走追追了大概十分钟，我察觉到有些不对，因为那个小孩子似乎在把我往任务地点的山峰处引。我也反应过来，一个小孩子怎么可能会走得这么快？可当我察觉不对，准备离开的时候，却注意到了一个奇怪的事情。我好像看到了在那处山头有什么光芒闪过，而先前还一直走在我前面的小孩子也忽然消失不见了。然而就在这时，这个家伙就突然出现，开始追杀我。白涛像是回忆起了什么不好的事情，面色铁青的看着地上的那具傀儡。他的拳头能够消除我的能力，而且不管我躲到哪里，他都能够在几个小时之内迅速找到我。我就这样被追杀了三天，只能趁机找到机会才可以联系到你，让你来帮帮我。原来如此，徐野沉吟着看着脚下的傀儡，嘴角缓缓扬起。看来这次的任务比我想象中的还要有趣一些。看来问题的关键点在于你所发现的那个小孩。徐野沉吟着开口：“你还记得他长什么样子？是男是女吗？”白涛摇了摇头：“我只能看到他的一个背影。”他的走路速度并不快，但不管我怎么加速，似乎都没法追上他。我也不明白，为什么我会一直追着他。他扶着额头，对前几天自己的行为感到无比困惑，那种感觉很奇怪，好像我陷入到了一种十分奇怪的状态里。当时我的心里莫名有一种感觉，那就是一定要追上他。这可能是某种能力的影响。徐野同样摸着下巴分析道：“那个小孩的身份先放在一边。你说你被引到了那座山的附近，然后就被攻击了。”对，白涛提到这事就气不打一处来。这混蛋傀儡也不知道那个天杀的在背后操控，竟然一直追杀我。这几天我连觉都睡不安稳，基本上是一路逃回这里的。如果不是我技高一筹，恐怕早就被这混蛋家伙给弄死了。他冲到傀儡旁边，一脚就踹了上去。可紧接着，他便抱着自己的脚跳了起来。这家伙怎么这么硬？徐野思索了片刻，来到了那具傀儡的旁边，蹲下了身子。他对着耳边萦绕的仙雾，用微不可见的声音道：“胡老，你确定这家伙是你说的傀儡吗？百分百确定。”胡老的声音显得颇为激动。这绝对是用九黎湖的碎片炼制而成的。那部分碎片之中有傀儡物的存在，能够以各种物质炼制出傀儡，只需要将生物的灵魂放入其中，就能够进行操控。我不太确定这具傀儡是被人刚炼制的，还是傀儡屋内原本就自带着的傀儡。
，但可以确定的是，绝对有人已经得到了九黎湖的碎片，并在尝试着炼化它。炼化？徐野轻咦一声，没错。胡老解释道，完整的九黎湖可比你想象中的绝宝厉害太多了。即便是一个碎片，想要完全掌握，也需要用自身的能量不断去酝酿。这个酝酿的过程就被称之为炼化。而你当初之所以没有经历过这个步骤，是因为在你使用修理手的过程中，直接激活了九黎湖内原本积蓄的能量。这股能量和你自身的能力相结合。相当于直接完成了炼化的过程，也就是说，有某个人提前得到了九黎湖的碎片，并在尝试着炼化。徐野沉吟着开口，而在炼化的过程中，他察觉到了白涛的靠近，于是就用自己炼化了一部分的九黎湖碎片，释放出了傀儡，对他展开了追杀。嗯，很有可能是这样的。胡老应道。那这个人会是谁呢？徐野不断检查着这具傀儡的身体，试图搜索到什么有用的信息。是那个偶然出现的虚魔痕迹？是那个神神秘秘的小女孩？还是说，是某个受虚者，或是觉醒者？不得不说，这傀儡不管是从外形还是身体结构上来讲，都和真人几乎一模一样。徐野翻开其眼睛，竟发现这具傀儡的眼球无比的拟真，仿佛真人一般。刚刚的那一拳崩灭，显然是摧毁了他体内的能量回路。如若不是这样，想要镇压或是摧毁这具傀儡，都是一件很艰难的事情。然而，就在徐野对着傀儡一阵检查的同时，异变突生。原本已经沉寂到像是死亡一般的傀儡，竟自己睁开了眼睛，眼珠开始转动，并迅速锁定在了徐野的身上。这突如其来的诈尸。引得四周夜总会小弟们惊呼一片。不想死的话，傀儡第一次张开了口，发出了如同机械般的电子合成音。就滚远一点！他断断续续地说完这些话，那你真般的瞳孔之中，竟闪耀起了赤红色的光芒。紧接着，一股由小极大的能量波动，竟从傀儡的体内开始不断膨胀。这家伙想要自爆！白涛脸色大变，瞬间跳了起来，大声呼喊道：“他整个人飞速朝后退去，口中还惊呼不断：‘徐野，别待在那里，快走，快走！’在他的惊呼和呼喊下。”原本还在四周围观的小弟们，顿时有一种炸弹即将爆炸的既视感，纷纷惊呼着朝四面八方跑去。然而，就在他们跑出去没多久，那股不断膨胀的能量竟开始逐步缩小，随后消失不见。徐野将手按在傀儡的头上，掌心有一缕仙雾飘散，神情也是颇为讶异。他没有想到，胡老竟然还有这样的能力，可以将一个即将自爆的傀儡所终止。哼，在老夫面前还想要自毁？胡老不屑的声音自仙雾中传出，不过是湖中世界曾经的一部分罢了。作为九黎湖最为核心的气灵。他似乎知晓着如何对付傀儡的方法。刚刚在我和他交手的时候，你怎么不帮我收拾一下他？徐野虚着眼问道。可老夫现在的能力有限，还无法限制一个能自由活动的傀儡。刚刚还气势满满的胡老，顿时有些心虚了起来。哎，跑到一半的白涛似乎也察觉到了那股自爆能量的消失。他从墙后探出一个脑袋，谨慎的问道：“他，他不爆了？回来吧，已经没事了。”徐野摆了摆手，随意念道。而就在这时，远方已经跑远的那群夜总会小弟。却又发出一连串的呼喊与惊呼声，能量波动就是从这里传来的吗？一道沉稳有力的声音自远方响起。哼，在城中竟然还敢制造这么大动静，我倒要看看是哪个觉醒者。第二个说话的人声音略显轻佻，语气非常的冲，又要处理任务，又要来管这些觉醒者的事，真是麻烦死了。第三个声音则是一个女人，声音听起来极为烦躁。小鱼从前两天失踪以后，我们到现在都还没有她的消息，哪里有空处理这里的事情？谈话之间，三道人影齐齐出现在了夜总会的一楼，朝着徐野和白涛这边望来。在看到三人的同时，徐野便神色一凛，从他们胸前的名牌认出了对方的身份，来自初原学院的兽虚二十五队，他们是负责这次任务的兽虚队。哦，那三名兽虚者显然也是发现了徐野和白涛的存在，他们曾见到过白涛，很快就认了出来。你是来自龙下学院的白涛同学吧？为首之人显然是这个兽虚队的队长，也正是那个声音沉稳的男人。他走上前来，一眼便注意到了这里的狼藉和地上的那具傀儡。龙下学院，徐野，徐野平静伸出手来。那名队长微微颔首，同他握了下手。兽虚二十五队队长，陶盘，这是你们造成的。他指了指地上如同死尸般的傀儡。身为觉醒者，无故在城内造成破坏以及造成人员的伤亡，我希望你们可以给我一个解释。徐野和白涛相视一眼，随后便以比较简短的方式将他们所遭遇到的事情讲了出来。几人交流的场地也从破败不堪的夜总会一楼挪到了王铁柱的办公室。这位曾耀武扬威的大老板，此刻犹如喽啰般站在一旁，毕恭毕敬地看着眼前几人。主要还是没地方坐，毕竟办公室那么大点沙发和椅子。都被徐野几人坐满了，也就是说，你被一个小女孩以能力所蛊惑，靠近了南城山，之后就被这个傀儡追杀了。陶盘看着白涛，轻轻敲着桌子询问道：“南城山正是这次任务的目的地，能量爆发的源头，以及虚魔痕迹出现的位置。”“对，所以我就找了我在学院的好友来帮我，也就是我身边的这位徐野同学。我们两个将这家伙击败，结果才发现他竟然是一个傀儡。”白涛连连点头，开口应道：“就是不知道这傀儡是某人的能力，还是某种绝宝的效果。关于九黎湖的事情。”徐野自然不可能和他人说，因此几人都在猜测着傀儡的来历。陶盘倒吸一口气，陷入了深深的思索之中。看来这次的任务并不像我们想象中的那么简单。他沉吟着开口：“或许这南城山上
真的有虚魔存在。我倒是认为，操控这个傀儡的人不一定是虚魔。徐野却忽然在一旁插话道：“你这是什么意思？难不成你是想说，操控傀儡的人是觉醒者不成？”名叫池叔的女孩立刻皱眉开口道：“很有可能啊。”徐野耸耸肩膀，能够在检测不到虚境的情况下出现在龙国，那虚魔的实力肯定不会低于严境。既然如此，他又何必要派傀儡追杀白涛呢？明明自己出手效率会更高，白涛根本不可能逃出南城山的范围。喂！你就这么想咒我死吗？白涛立刻在一旁吐槽道：“哼，你这是毫无证据的胡乱猜测。”另一个说话轻佻的男生冷哼一声，露出不屑表情，似乎想为池叔出头。那范奇学长有何高见呢？徐野倒也不恼，只是似笑非笑的看向了对方。说不定是那虚魔为了防止自己被发现，所以才会派出傀儡追人。范奇立刻说出了自己的见解和看法。既然怕被发现，那他为什么要多此一举呢？徐野微笑道：“他完全可以隐秘气息藏起来，这样才是最佳的隐藏方法。既然决定要出手。”又出手的不果断，你不觉得这十分矛盾吗？你，范奇顿时有点哑口无言，脸色微红，想要反驳，但一时间又想不到什么反驳的话。行了，陶盘打断了两人，替范奇解了围。不愧是龙下学院的学生，才刚入学没几个月就能有如此敏锐的分析能力。他不着痕迹的捧了徐野一句，这才继续道：“不管释放出傀儡的人是谁，我们所能够确定的是，对方一定在南城山上的某处。其实不瞒你们说，这几天我们曾不止一次进入过南城山进行搜寻。”他微微蹙眉，神情变得严肃了起来。为了搜索效率，我们整个队伍稍微分开了一段时间。可就在昨天集合的时候，我们受虚队的一名成员却没有归队，也无法联系到他。提到这名成员，范奇和池叔的表情也各有变化。感谢你们所给出的情报，但接下来你们就终止任务，在城中待命吧。陶盘淡淡的看着徐野和白涛，给出了这样的命令。放心，等到我们这边的任务结束以后，会给你们算作任务成功的。真的吗？那太好了。听到这话，白涛顿时眼前一亮，激动的连连点头。能够在毫无危险的情况下完成任务。是他梦寐以求的事情，可一旁的徐野却忽然开口道：“我们的任务是辅助你们进行搜索，但很显然，南城山上的事情并没有那么简单。不如我们两个也一起去辅助你们探索，如何？”他可没有忘记九黎湖碎片的事情。按照胡老的描述，九黎湖的碎片就在南城山上。目前来看，那个碎片之中似乎拥有着九黎湖原本的炼制傀儡的功能，但他也不能确定，除了傀儡以外，里面还有没有其他未开启的功能。当初在道江山上感受到的九黎湖气息，必须要修复了九黎湖，才能够查询到那碎片的去向。而这碎片的去向和唐檀息息相关，不行！陶盘的声音忽然大了起来，眼神也变得无比霸道。他以不容拒绝的话语念叨：“如果你们不想死的话，就不要随意靠近那里。这是命令，否则你们两人的任务，我会直接给你们算作失败。”被他这么一吼，徐野沉默了下来，不再言语，反倒是看向这位队长的眼神越发古怪。情况我们已经了解了，事后会有辅助者来回收这具傀儡的躯体。鉴于是你们两人祭拜的，所以这具躯体也会被送入龙下学院。陶盘站起身来。带着自己的两名队员推门而出，我们会继续前往南城山，告辞了。我来送你们吧。见到他们终于准备离开，一旁唯唯诺诺的王铁柱顿时露出欣喜神情，巴不得这几个瘟神赶紧离开。他本来做的生意就是不怎么能见光的，生怕眼前几个受虚者看他不爽，直接给他夜总会砸了。你是个越野爱好者。夜总会楼下，陶盘看着王铁柱遍布泥土的车子，情不自禁的开口说道：“前两天出了趟门，还没来及的清理。”王铁柱摸着头笑了两声，随后便驱车带着三人朝着到江山而去。直至目送着几人离开，白涛这才小心翼翼地看向了徐野。我们要听他们的待在城里吗？你觉得呢？徐野似笑非笑地望了过去，白涛的脸顿时就垮了下来。以他对于徐野的了解，这家伙绝对不是那种会随便放弃自己决定的人。喂，你难道没有听到吗？他凑上前来，眼巴巴地看着徐野。那位队长可是说了，我们要是去的话，会算我们任务失败的。不过是个地级任务罢了。徐野则摸着下巴，随意念道：“不过你说的对，我们的确不能去得太招摇。”他微微思索了一下。我们晚上进山吧，我能不去吗？白涛露出一抹希冀般的目光，徐野笑而不语，只是拍了拍他的肩膀：“你不去的话也可以，不过如果我没猜错的话，那傀儡应该不止一个，他肯定用了什么办法锁定了你的位置，到时候你留在城里，要是被傀儡追杀的话，我去。”白涛的表情骤然一变，满脸的义不容辞和坚定：“这种危险的探索之事，我怎么能让你一个人去？我们两个同生共死，就算有什么责任，我也要和你一起承担。”徐野看着变脸比翻书还快的白涛，指了指地面：“你东西掉了，什么东西？”白涛低头一看，却什么也没有发现。节操！晚上六点半，南城山。徐野和白涛趁着还未完全黑下来的夜色，悄然摸到了这座山头。你还记得之前你追那个小孩，追到了什么地方吗？徐野手指手电，微微照射着前方的山路，开口问道：“就是这附近。”白涛贼头贼脑的环视四周，视线不断扫动，规划起了逃生路线。哦，徐野抬头朝头顶看去，也就是说，当时你看到有光芒闪烁，就是在这座山头上了。他趁着黄昏的光芒朝着山上看去，却没有看到任何光芒。对，但是因为只有一瞬间，所以我也记不清具体在哪里了。白涛点了点头，我明白了。徐野颔首
，随后便打开手电筒，朝着山中走去。看来想要知道这山上到底隐藏了什么，我们还得进去看看。白涛紧张兮兮的跟在他的身后，脚尖虚点地面，整个人像是飘起来一般，警惕心拉满。徐野却是走得无比淡定，手电筒不断在地面扫动，似乎在寻找着什么痕迹。两人就这样沿着山路走了十五分钟，徐野忽然停了下来，眼中闪过金芒，找到了，找到什么了？白涛好，的探出半个脑袋。只见手电筒的灯光正照在一道脚印上，这个脚印应该就是那个兽须队失踪队员的脚印。徐野半蹲下身子，细致的观察了一番，得出了这样的结论：这你又是怎么知道的？虽然已经有过许多次这样的经历，但白涛又一次被徐野那天马行空般的推理所震惊。我们连那个家伙的面都没见过啊！原因很简单啊，徐野指了指脚印，这个脚印大约有26厘米左右。正常来讲，脚印长度的 6.9 倍是一个人的大致身高。也就是说，他看向白涛，就像是授课的老师看向学生一般。给出了一个鼓励般的眼神，我数学不好，算不明白。白涛仰头望天，嘴角抽动。也就说，这个人的身高大约是一米八，但我们之前见到的那三个瘦虚者，身高最高的队长陶盘也才不过一米七五的样子。徐也只能耸耸肩，自己把结论说了出来。综上所述，这个脚印十有八九就是他们失踪的那位队员留下的。可这几天上山下山的人和媒体那么多，你怎么就这么肯定这是那名队员呢？白涛问道。你自己就在川城，难道连这也不知道吗？徐也随意道。四天以前，川城曾下过一场暴雨。暴雨结束以后，政府便派人封锁了这处山，不允许任何人靠近。也就是说，这里的脚印只有可能是后面的人留下的。而就在昨天，在山上走动的只有那瘦须25队的成员，他们是四散进行搜寻的。刚刚山脚没有车辆经过的痕迹，很明显，上山的位置并不是我们这里。我们顺着脚印去找，说不定还能先于他们一步找到那名队员。如果我没有猜错的话，这名队员的痕迹和傀儡的操纵者绝对脱不了关系。谈话之间，他已经带着白涛不断沿着山路向上。通过脚下的痕迹，两人很快就深入到了山脉之中。就这样走走停停15分钟，徐野却忽然停下脚步，皱起了眉头。从这里开始，他的脚印开始变得杂乱起来，像是被人追逐一般。或许就是在这里，他遇到了一些危险。他视线微凝，站起身子，将手电筒扫向四周。很快，手电筒的光芒聚焦在了旁边的树干之上。树干上有踩踏的痕迹，这说明追逐他的人是通过在树干间来回跳动实现的位移。这是某个觉醒者吗？还是另一只傀儡，他没有细想太久，而是继续朝前走去。这里的脚印开始变得杂乱，并且距离不均，两侧还有已经干涸了的血迹。这说明这名兽须队成员似乎受伤了。地上的这些坑洞是什么？某种攻击还是能力造成的痕迹吗？是这名兽须者留下的，还是追逐他的人留下的？徐野一边分析着现场的痕迹，一边来回扫视四周。我觉得你不该去龙下学院，应该去当侦探。白涛在一旁小声吐槽道：“就算把这些线索摆在他的面前，他也只是一头雾水，什么也看不出来。”可徐野却能凭借这些蛛丝马迹分析出这么多东西。其实侦探的主要工作是查外遇和跟踪人，查案那是警察的工作。面对白涛的吐槽，徐野只是淡定地回道：“照我来说，侦探更像是一种职业化的痴汉。”他的吐槽戛然而止，脸色巨变，却听一声破空声从身后响起，危机感瞬间弥漫全身。徐野，小心！白涛的反应比徐野还快，几乎在那声音响起的瞬间就大喊出声：“噗呲！”而徐野想要躲闪的时候，已然完全来不及了，却见血花迸溅。他的右肩直接被一道无形的攻击贯穿，死。徐野捂着被射出血洞的右肩，倒吸着凉气，朝一侧滚去，躲在了树后，并迅速关闭了手电筒。与此同时，他也高声呼喊道：“白涛，在树上！”几乎在敌人发起攻击的同时，白涛就已经钻入地面，消失不见。而徐野同样也通过攻击的角度判断出了敌人所在的方向。他背靠大树，借此遮掩身形。与此同时，还在用再生力快速恢复着伤口。只可惜，这个洞口几乎贯穿了他整条右臂。因此，再生力的恢复效率也大大降低，至少短时间内无法将伤口全部愈合。呲啦！茂密的树林之中，似乎有一道人影在树杈与树干之上不断跳动。只可惜夜色过于暗淡，月光又被树叶遮掩，因此徐也只能透过一点点的光芒，勉强看到一道黑影。那家伙是人吗？还是说是傀儡？隔着这个距离，他也无法判断出对方的真实身份。而徐也自然也不敢轻易露头，只能躲在树干之后，默默思考着对策。嗖嗖嗖！树杈之上再度激射出数道能量冲击。这次徐野终于看清，这些能量好似光束般射出，速度极快，具有极强的穿透力与破坏力。刚刚他就是被这种攻击所命中。对方似乎也在寻找着徐野和白涛的踪迹，在不断的胡乱攻击。数道攻击更是击穿了徐野藏身的树干，令他头皮微微发麻。可很快他就察觉到了不对劲，为什么这家伙的攻击绝大多数都在对着地面进行扫射？他的脸色微变，几乎于瞬间得到了结论：这家伙在破坏地面的脚印和痕迹。很显然，这道人影并不想让徐野和白涛追踪下去。他的几道攻击几乎将四周的泥土尽数打穿，原本裸露在泥土外侧的脚印早已经被这些攻击打到散乱消失。不行，这样下去线索会断掉的。徐野神色凛然，下一秒竟从树后钻了出去，大声喝道：“别等了，白涛，赶紧动手
，不能让这家伙继续破坏痕迹了。几乎在他露头的一瞬间，一束能量光束就从树杈上射来。然而这次徐野早有准备，几乎在同一时间踏出了飞影，跃上了树杈的枝干。他隐隐约约从树叶之间看到了那具黑影。然而下一刻，又是一道攻击急速飞来。在射出这道攻击以后，那人影也开始飞速窜动了起来。怎么可能放过你？徐野眼神骤然冷了下来，同时发动了飞影，一边躲闪着攻击，一边朝着那人影追去。人影且战且退，不断用光束封锁徐野的路径。可在有所防备的情况下，飞影还是要比这攻击快上一丝。短短几个呼吸的功夫，徐野就距离那道人影越来越近。连续使用飞影，使得他的腿部变得酸痛颤抖。可徐野却目光凛然，踏出了最后一道飞影，倏然出现在了那人影的正上方。高速移动卷起的劲风将四周的树叶尽数吹起，皎洁的月光顺势洒落，映照在那人影的脸上。这是一个面无表情的男人，整张脸淡漠无比，眼珠子却无比灵动，不断转动。果然，这也是一头傀儡。这个念头在徐野脑海里飞速闪过。他正欲落下制服这具傀儡，瞳孔却微微缩起，因为那傀儡的速度竟然比他还要快，直接举起了右掌，遥遥对准了他。其掌心微微开合，似乎露出了一个好似微型炮管般的东西，能量汇聚于炮口，汲取出了强烈的光能。糟了，半空中无法借力，使用不出飞影。徐野心中微微一荡，纵然他已经掌握了飞影，但想要在无处借力的情况下于空中进行移动，已经属于飞影的高阶使用技巧了。至少以现在的他而言，还无法做到。此案，炽烈光束于瞬间汇聚，随后就要朝着徐野射去。眼看已经避无可避，一道人影却突兀无比的从地里面一跃而出，拦腰抱住了这傀儡。逃之夭夭，鱼跃龙门。白涛紧紧抱着傀儡，于空中划过一道弧线，轰然将其砸落在地。与此同时，一道积蓄完毕的能量光束也因为角度的偏差射向了空中。徐野顺势落在了地上，一眼便看到了远方的白涛与傀儡。只见傀儡的双手像是陷入沼泽一般，竟直接没入地面。白涛则是用力按着对方，掌心能量涌动，似乎在尝试限制住傀儡的动作。然而下一刻。傀儡的右腿竟猛地抬起，顶向白涛的裆部。卧槽！白涛仅凭感知就察觉到了身后的危险，几乎毫不犹豫地跳了起来。坏了！在他跳起来的同时，原本手臂陷入地面的傀儡瞬间将双手拔了出来，左手紧捏住右手手腕，掌心能量爆发。唰！位于半空中的白涛身形好似模糊了一刹，那光束穿破空气，射在了远方的山头，一片碎石被直接炸碎，倏然滑落。空气似乎都被穿透，出现了一连串的波纹。光束所过之处，无数树枝树叶皆被摧毁，月光顺势从这些间隙里洒落在地面。然而就在这时，不管是勉强落地的白涛，亦或是不远处的徐野，再或是刚完成了一次攻击的傀儡，都愣在了原地。一股森然的感觉几乎同时涌上了他们的后背。这气息是，两人透过被傀儡穿破的空隙向外看，远方的山坡之上，竟不知何时坐着一个小女孩。那个小女孩晃动着小脚，像是很早就已经在那里了。她的视线穿过近百米的距离望了过来，眼神空灵，嘴角含笑。是。是他，白涛喃喃开口，无比肯定的自言自语道：“我三天前看到的那个小孩就是他。”可徐野的视线却仅仅放在那小女孩的额头部位，在其眉心之处，赫然有着一块融入肌肤的淡红色的宝石。此刻那宝石映照在月光下，折射出了极为好看的光泽。可这抹光泽却带起一股寒意，从徐野的脚底一直窜到天灵，仿佛血液都被冻结了。虚，这个小女孩是虚魔。不远处的那个女孩不仅是虚魔，还是地位极高的虚魔。难道傀儡是她释放出来的？这是为什么？如果不是为了杀人的话，或许是某种测试。九黎湖的碎片会在他的身上吗？他是什么境界？有没有机会逃脱？无数个念头齐齐涌现而出，徐野的后背在不经意间直接湿透了。后有傀儡，前有虚魔，怎么看这都是必死的局面。纵然是徐野，也根本没有想到会有这种情况发生。胡老用极灵气，他快速将手按在自己胸口的九黎湖上，飞速低语。可话还没说完，他的瞳孔再度紧缩，原本位于百米开外的小女孩竟消失不见了。他在哪里？徐野察觉到自己的身后似乎出现了一道人影，猛地转头，小女孩竟然如同瞬一般出现在他的身后，其身上的气息如渊似玉。近距离的感知之下，那股虚魔独有的能量波动，好似一片阴云压在了他和白涛的身上。徐徐徐徐，白涛声音都开始微微颤抖，他甚至不敢发动能力逃走，生怕会引来面前这个虚魔的不满与杀意。错了，清脆悦耳的声音从小女孩的口中传出，这声音极为好听，像是泉水叮咚，宛如天籁。错了。什么错了？徐野大脑快速转动，一时间竟不敢轻举妄动。咔嚓咔嚓，傀儡的眼珠飞速转动，锁定在了面前的小女孩身上。他没有说半句废话，掌心猛地抬起，能量瞬间积蓄。砰！能量光束并未向想象中打出，反倒是直接在其掌心爆开。那个小女孩只是轻轻伸出一根手指，就堵死了傀儡的能量爆发。开玩笑的吧？徐野额头有冷汗滴落。他可是知道那股能量光束有多强，仅仅是擦碰一下就能够穿破岩石，碎裂大地。可眼前的这个虚魔小女孩，竟然只靠一根指头就把这股能量堵回去了，这种实力绝对是在山境以上了。
。傀儡似乎感知不到任何痛觉，即便整条右臂都被炸碎，他还是飞速举起了左臂，掌心再度汇聚能量。错了，错了！小女孩只是轻轻重复着这句话。这一次，她的指尖点在了面前傀儡男人的眉心，全都错了。咔嚓！傀儡男人的身体就像是破碎的积木一般，竟直接被切割成了无数碎块，散落一地。这无比霸道的实力让徐野和白涛噤若寒蝉，瞳孔颤动。以这小女孩的实力。想要杀死他们，恐怕也只需要动动手指就可以。他将傀儡毁了，也就是说，这傀儡不是他释放的。这似乎又印证了徐野最初的推测：如果须魔想要杀人灭口，根本不需要释放出傀儡，只需要自己动手就好。可这须魔是怎么出现的？目的又是什么？小女孩在将傀儡打碎以后，也只是轻飘飘的看了一眼徐野和白涛。她在徐野身上停留了一会儿，随后竟转身离去，似乎对两人完全不感兴趣。在这种高压无比的气氛之下，徐野竟强撑着抬起头，开口喊住了对方：“等一下，喂。”一旁的白涛整个人都惊了，这位须魔看起来并没打算对他们动手，可徐野这么喊一嗓子，是怕自己死的不够快吗？令他没想到的是，在徐野的呼喊下，原本准备离开的小女孩竟然真的停了下来，歪着脑袋看向徐野。为什么不对？我们动手？徐野直视着对方，开口问道：“杀戮没有意义。”令白涛没想到的是，小女孩竟然真的回答了徐野：“杀戮没有意义。”徐野重复着这句话，只感觉无比的荒唐。这种话从一个肆意屠戮人类、妄图侵占整个蓝星的须魔口中说出。未免也太过离谱！你刚刚说的方向错了，到底是什么意思？思路错了。小女孩望向徐野，平静道：“方向错了，目标也错了。”随后，她竟伸出手指指向了右侧的某个方向：“你们的同胞在那边，如果去的晚的话，或许他们会死掉。”徐野顺着她的手指朝那边看去，同胞指的是。他脑海里迅速浮现出了兽须二十五队的那三人。可当他回过头来之时，原本还在前方的小女孩竟然如同凭空蒸发般消失不见了。四周萦绕着的须魔气息消散不见。两人身上的压力骤然消散，白涛更是一屁股坐在了地上，被惊吓到缓不过来。那真的是虚魔，好恐怖的气场！刚刚我差点以为我要死了。徐野同样有一股骤然放松的感觉，可他的眉头却紧紧皱起，低头看着身旁碎裂成一地的傀儡。方向错了，思路也错了。等等，这也就是说，我不该顺着痕迹去找那个失踪的受虚者。他眼中的光芒越来越亮，脑海中的一些线索似乎瞬间连接在了一起。如果是这样的话，真正在尝试炼化九黎湖碎片、操纵傀儡的人就是。徐野站起身来，重新打开手电筒，一把将坐在地上的白涛提了起来。经过持续不断的恢复，他右肩的伤口已经勉强愈合在了一起。干干什么？白涛被徐野的动作一惊，我们难道还要往里走吗？这里可是有虚魔的。要我说，我们应该赶紧把这事通知给学院，让他们派人。虚魔不是关键。徐野拎着白涛，头也不回的朝着刚刚小女孩指的方向而去。那几名受虚者遇到麻烦，我们必须先去把他们解救出来。解救？白涛被徐野提着，踉跄着脚步，口中则惊呼出声。你在开玩笑吗？须魔说的话你也信？而且他们可都是严禁的受虚者啊！就算他们真的遇到了什么危险，我们两个石镜又能帮到什么忙？要我说，我们现在的当务之急还是先寻找援兵，去问问学院能不能派人来。喂喂喂，不是吧，徐野，你是认真的吗？南城山山顶，轻巧无比的身影悠然落地，飘渺如仙。可就在这时，一道高挑曼妙的身影却忽然从其背后出现，仿佛早就在此等候多时了。夏之，你这次可是玩过火了哦！齐里轻声开口。喊住了面前名为夏之的小女孩，你的痕迹已经被受虚者发现了。如果引起这里守城人的注意，你可不是他的对手。绮丽姐姐，夏之转过头来，声音甜美，语气却毫不意外。她转身抱住绮丽，扬起小脸。可是那抹痕迹是我故意留下的哦，故意留下的。绮丽摸着夏之的脑袋，却是微微一愣。是啊，夏之偏头看向山下的某个方向，因为这座山上有很有趣的事情在发生。咚！地面的树木连根拔起，像是被炸弹轰击了一般。拔地而起一片蘑菇状的烟尘，烟尘之中，四道人影急速穿梭移动，彼此碰撞。其中一人在左，三人在右。短短几秒之间，他们之间就相击无数次，两侧的树木皆被炸穿，战况惨烈。小鱼，你清醒一点！陶盘低吼一声，右臂抡向前方。出手之时，他的右臂泛起金属光泽，同对面的人影猛地对了一拳。咚！两人相撞之处的地面顿时凹陷，难以承担这股冲击的力量。他们的身形皆是一致。与此同时，位于陶盘身后的两人也一左一右窜了出去，电流冲击，范奇双掌一拍，右臂顿时缠绕起一圈电光。他飞速贴近小鱼，掌心推出，在其胸口拍动。小鱼的身体猛地一滞，身体似被电流影响了一刹。紧接着，池叔也飞速靠近了小鱼，面色急迫的开口道：“小鱼，你到底怎么了？是我们啊？难道你被能力控制了吗？”池叔，小心啊！才刚攻击完毕的范奇脸色巨变，转头冲向了池叔，用力抱住了他，朝一侧冲去。他才刚刚做出这个飞扑的动作，先前池叔的位置就被一根拔地而起的尖刺所贯穿。小鱼，难道你真的想杀了他吗？陶盘暴怒的冲了过来，一巴掌打碎了那根尖刺。另一侧，范奇抱着池叔在地上翻滚一圈。
，才刚刚稳住身形，被他抱在怀里的池叔就直接用力将他推开，站了起来。小鱼的身上到底发生了什么事情？他现在的注意力全部放在自己曾经的同伴身上，难道他被虚魔袭击了？你有没有觉得小鱼他现在很像是之前那两个龙下学院的新生描述的傀儡？范奇的眼中闪过一丝失落，同样凑了过来。纵然他如此舍命相救，池叔都不愿意多看他一眼。你说什么，傀儡？池叔脸色微变，立刻朝前看去。他们曾经的同伴小鱼，此时的的确确是维持着一种面无表情的神态，只是不断挥动着拳头，和他们的队长陶盘不断对拼着。两人拳拳相对，脚下的地面不断崩裂纷飞，一时之间竟有些不分上下。如果是傀儡的话，这岂不是意味着小鱼他已经……池叔精致的脸微微发白，有些不敢继续想下去。队长他也已经察觉到这件事了。范奇走上前来，语气沉重的开口：“否则以他的境界，早就已经能将小鱼他制服了。”可现在队长却故意收着力量，生怕会伤到小鱼。人是最喜欢自欺欺人的生物。无数恋爱中的情侣，明明发现自己的另一半行踪不定、夜不归宿，却都会在内心欺骗自己，他他只是因为有事出门了，或者去朋友、闺蜜家住了。无数正在上学的学生，明明平时都不好好学习，但却在每次出考试成绩之前，期待着自己能够发挥超常，能比正常水平多出十几分。无数肾虚养胃的男人，在领取自己的体检报告之前，也都会欺骗着另一半，不是自己的身体不好，而是最近状态不好。无数饭圈的无脑粉丝，纵然知道自己的偶像已经劣迹斑斑，但在偶像因犯法被抓进监狱之前，都还在不断拼命维护着自己的偶像。有句话说得好，只有看到泡芙在自己面前爆浆流线了，一部分人才能真正的认清现实，而另一部分，即便证据再多，也都会不断欺骗着自己，不愿意去接受一些显眼到像是白衬衫上墨水般的结论与事实。陶盘此刻的状态就类似于此，纵然他已经隐隐察觉到了小鱼状态的异常，可他却仍在欺骗着自己，小鱼或许只是暂时被控制了，还是有清醒过来的机会的。他不断限制着自身的能量，用力去阻拦着对方的每一次攻击。小鱼，你清醒一点，难道你把我们都忘记了吗？还记得我们当初进入兽须队前立下的誓言吗？咚咚咚咚咚！小鱼面无表情，对于陶盘的话没有任何情绪波动，反倒是接连数拳打在了后者身上。陶盘被攻击的部位立刻泛起金属光泽，衣服虽被打烂，但却硬抗下了这几拳。而陶盘则是趁着这个间隙，猛地伸出手，用力抱住了小鱼的双臂。他双眸赤红，紧盯着对方，低吼道：“给我清醒一点啊！我们的回忆，过往的经历，一起完成的任务，难道你都已经不记得了吗？”他的嘶吼回荡在山林之中，充斥着极为澎湃的情绪。不远处的池叔眼泪夺眶而出，紧盯着小鱼，声音都有些哽咽了起来。小鱼，你快醒醒啊！在他身旁的范奇眼中明显露出了一抹心疼，嗫嚅着嘴唇，几度想要开口，但却只能沉沉叹一口气。刺，砰！两根尖刺从地面伸出，竟直接刺破了陶盘，好似金属般的脚。紧接着，无数尖刺从四面八方冲出，不断攻击着陶盘，可陶盘却仍死死地抱着小鱼，双眸赤红着，继续低吼：“快给我回想起来，我们……”一团血雾带着炽烈动能，从小鱼的身后出现。一拳打碎了其脑袋，将陶盘未说完的话直接打断。霎时间，全场寂静，一直牢牢束缚着小鱼的陶盘更是瞳孔紧缩，难以置信。我说你们！懒洋洋的声音自小鱼的身后响起，对着一个连灵魂都几近消散的傀儡，在这打什么感情牌呢？真以为这是什么热血动漫，靠嘴遁就能把故人唤醒吗？你做什么？陶盘喃喃低语出声，不敢相信自己看到的画面，这不是显而易见的事情吗？徐野将手抽离，脑袋被打碎的小鱼顿时直挺挺的趴在了地上。其爆开的头颅之中，顿时炸开无数凝固干化的粘稠物，散落满地，更洒在了距离最近的陶盘的脸上。我把他打死了，并且救了你一命！你这个混蛋！陶盘怒不可遏，瞬间暴冲了上来，眼睛发红的将徐野的衣领揪了起来。那是我的队员，你竟然，既然是你的队员，那你为什么没保护好他呢？徐野淡定的看向陶盘，眼神之中充斥一抹冷意，丝毫没有任何退让。不要再自欺欺人了，他早就已经死了，死的透透的。这不是被精神影响类的能力操控了。而是灵魂已经被融入这傀儡之中了。徐野一字一顿，将真相与事实拍打在了陶盘的脸上。陶盘的呼吸越发急促，鼻腔之中更像是有白烟喷吐而出。数秒过后，他终于冷静了下来，缓缓松开了徐野的衣领。作为一名兽须队队长，他自然知道孰轻孰重。他也早已经发现了小鱼可能已经死掉了，但作为队长，他难以接受自己队员在短短一天内就死亡，甚至被人练成傀儡的事实。到底是谁？是什么能力，把小鱼练成了现在这样？陶盘痛苦的捂着脸，低语不断。不远处的范奇和池叔同样面色复杂，来回扫视着突然出现的徐野和地上已经没有了气息的小鱼。陶盘足足用了五分钟的时间来让自己的情绪平稳，他终于冷静了下来，从地上站起身来，看向了徐野：“你为什么会在这里？我不是命令过你们不准进来吗？”“首先，不是我，是我们。”徐野侧过身子，躲藏在他身后的白涛顿时显露了出来。白涛稍稍一愣，随后连忙摸着后脑勺，和众人连连点头哈腰。其次，徐野继续道：“我进来这里的原因共有两个，第一。”我不喜欢遵守别人莫名其妙的命令，即便你是兽须队队长。第二，我有理由怀疑。讲到这里，他微微停顿了一下，神色也是锐利了几分。将一名兽须者杀死
，并炼制成傀儡的人就在你们之中。荒谬！听到这个结论，才刚平复住心情的陶盘差点没跳起来。他怒视徐野，山静的威压弥漫出：“你先把我队员的身体损毁，之后又质疑我们之中有人害死了小鱼。”徐野微微后退一步，只感觉全身上下像是被一股无形的压力在压着，不断向下。但他却面色不改，指向了地上的无头尸体。他和川城里遇到的那个傀儡不一样，是由这位于学长的身体直接炼制而成的傀儡，全身由血肉构成，但被我打碎的头部部分却没有任何血液流出，只有脑浆溅了出来。他将尸体提了起来，展示给几人。在那血腥模糊的断裂处，可以清晰看到尸体的内部构造，但其体内的血液似乎早已干涸，几近化作黑色。身体上也沾满了刚刚爆开的呈现固态的脑浆混合物。正常来讲，一个人死亡一个小时，体内的血液就会逐渐凝固。从尸体的僵硬程度以及这些脑浆的干化程度可以判断。他至少死了已经一天以上了。他随意的将手中的尸体放在地上，顿时引来不远处三人怒意满满的注视。也就是说，早在昨天以前，这位于学长就已经被人杀死，并将他的身体炼化为了傀儡，由他的灵魂作为驱动力，连接了体内的能量回路，从而催动他能够自由行动，甚至对你们发起攻击。这只能说明他被人陷害了。你又怎么能证明他是被我们中的一人炼化为的傀儡？陶盘的声音冷了下来，直视着徐野，似乎已经接受了小鱼的死亡。原因很简单，徐野再度将尸体提了起来。给面前几人展示，尸体的身上共有三道穿透伤，分别位于左腿、腹部以及左肩位置。这说明他在生前曾被某种东西或是人追杀过。事实上，我在来的路上也的确发现了这位于学长逃跑时的脚印与痕迹。什么？徐野突然给出的信息，令三名受虚者皆是一惊。徐野没有过多解释，只是简单的接到：追杀于学长的那头傀儡已经被我和白涛所消灭。那是一个能够释放出贯穿性攻击的傀儡，攻击破坏力很强，也能够和于学长身上的伤口所对应。白涛站在一旁，虚着眼睛看着徐野，心中则是在疯狂吐槽：“什么叫我们两个人消灭了傀儡？我们的攻击有对那傀儡造成什么致命伤吗？出手的明明是虚魔才对吧？而且，你能不能尊重一下尸体？这样来回提着尸体，真不怕那三个受虚者给你锤一顿啊？”他脚步轻挪，悄然离徐野远了几步，生怕徐野被锤的时候，连带着自己也被锤了。徐野丝毫没有注意到白涛的动作，只是提着尸体继续解释道：“但很显然，这三道攻击所造成的伤口都不是致命伤。”从尸体身上的血迹就可以判断，不管是伤口的深度还是出血量，都远没有达到伤重的程度。而除了这三道伤口以外，他的身上没有任何伤势。那头傀儡有着能够逼迫他逃跑，并将他逼入绝境的实力，却只是造成了这三道轻微的伤势。你们认为原因是什么？他想要把小鱼逼到某个地方。陶盘脸色微变，竟跟上了徐野的思路，得到了这样的结论。没错，事实上，这位于学长的死亡，我想极大可能和那头傀儡并没有什么关系。徐野点了点头，指向了尸体的眼部。注意看，虽然面部表情已经僵硬，但他的眼部肌肉明显是处于一个扩张状态的，这是只有人处于惊恐状态或是惊讶状态才会产生的生理反应。这也说明他在死前绝对看到了什么不可思议的事情，亦或者令他难以置信的人。很显然，于学长成功逃脱了傀儡的追杀，并遇到了某个自己信任或者熟悉的人。徐野平静道，但他没有想到，这个他所信任的人却成为了取走他性命之人。尸体的身上并没有多余的外伤，也就是说，他是在毫无防备的情况下被内部的冲击一击毙命的。或许是某种能量攻击，又或者是某种能力。当然，如果想获得更多线索的话，其实可以把尸体进行解剖，从内部的伤势来进行。扑通，徐野手中的尸体落在地上，他被突然逼近的陶盘再度揪起了衣领。你如果再敢侮辱尸体的话，就算你是龙下学院的学生，我也不会放过你。我可没打算侮辱尸体。徐野笑眯眯的举起了双手，而且我对于解剖尸体也没有什么经验。不过我的结论还是不变。他微笑着注视面前三人，杀死他的凶手，至少有九成可能就在你们之中。陶盘面色阴晴不定，猛地松开了徐野。他不得不承认，徐野的分析严丝合缝，有迹可循，也是唯一能够解释清楚小鱼死因的推理。我们都是受虚者，更是同一个受虚队的战友，怎么可能做出谋害队友的事情？可纵然如此，陶盘却仍然不愿怀疑自己的同伴。信任是很脆弱的一种东西，一旦被戳破，那迎来的就会是无穷无尽的猜疑。身为队长，他无论如何也不能去怀疑自己的队友，是吗？徐野的表情似笑非笑，看向了陶盘。那谁又说得准呢？人是一种很自私的生物。一旦理智被贪念、嗔念、痴念所覆盖，就会做出一些不可挽回的事情。一步错，步步错，或许只是为了掩盖一个小错误，就会走向更加黑暗的深渊，从而一发不可收拾。即便几位前辈都是受虚者，但为了思念做出残害队友的事情，也并非不可能哦。白涛在一旁听的冷汗都冒出来了。不管从哪个角度来看，徐野的这番话都未免太过尖锐了。可徐野却丝毫没有停嘴的意思，语气反倒更加咄咄逼人。比如说，身为队长的陶盘前辈，你和这位于学长之间，应该还有什么不可告人的秘密吧？或许就是因为这个秘密。从而让你杀死了他，胡言乱语！一旁的池叔终于忍不住了，暴跳如雷。你竟然怀疑队长杀死了小鱼？我已经忍你很久了，还有你！徐也不为所动，直接转头看向了池叔。你应该是在暗恋这位小鱼学长吧？但很显然，你们之间并非情侣关系。
，或许就是因为爱而不得，所以一时冲动做出了这种杀人的行为，也未必不可能。池叔的脸顿时有些发红，整张脸充斥着害羞与愤怒。你说什么？听到徐野如此诋毁池叔，一旁的范奇也坐不住了，怒斥开口：“队长，这家伙一直在扰乱我们之间的关系，这已经属于严重的干扰任务了。而且遇到傀儡的事情，也只是他的一面之词。那具傀儡已经被他们消灭。”谁知道他是不是真的能放出穿透性光束？说不定小鱼身上的伤是别的什么人造成的，而这家伙在给真凶打掩护。要我说，我们不如……最后就是你。徐野冷冷的扫了范奇一眼，打断了对方的话：“你一直在追求这位池叔学姐，但他明显就没有留意过你，反倒是注意力全部都在于学长的身上。从某种角度上来讲，这也算是舔狗的悲哀。身为一头可怜的舔狗，对女神爱而不得，于是你就萌生了把女神的暗恋对象杀死的冲动，并加以实施。信不信我先在这里冲动一下，把你宰了呀？”徐野的话语字字戳心，范奇顿时太阳穴青筋暴起，掌心涌动起了电流。白涛更是目瞪口呆，短短三句话把在场的三人挨个嘲讽了一遍。如果把嘲讽能力具现化出等级，徐野至少也是个 S 级能力的持有者呀。比起一旁激动暴怒的两人，陶盘显然冷静许多。他冷冷的看着徐野，冷哼一声：“所以你口中的推理就是把我们三人挨个怀疑一遍，却拿不出任何证据。如果你是个只会胡言乱语的人，我想我也没有必要和你交谈了。所谓推理部，是这样吗？”徐野依旧保持着无比随意的神态。先做出假设，再进行推断和证据链的补充。我刚刚的这番推理，只是想告诉你们，你们三人都有足够的动机去做出残杀队友的行为。这和受虚者的身份无关，只因为你们还都是人。只要有欲念存在，就会有罪恶衍生。这并不是什么难以理解的事情。他拍拍裤腿，站直了身体，语气平静道：“至于证据的话，我也知道大概要去哪里寻找了。比如说，他看向陶盘的眼睛，一字一顿道：‘在于学长的死亡地点，肯定会有真正的凶手留下的证据。’你知道他死在了哪里？”陶盘瞳孔微微一颤。无比讶异的开口，大概知道了吧？徐野淡然的摸了摸鼻子。除此以外，我想制造傀儡的地方应该也是在那里。不过我还没有去过现场，所以对于现场的具体情况也并不了解。但等我们到了那里，真凶是谁，我想也应该就会呼之欲出了。队长，他不过只是个实劲的小鬼，不要相信他的话。池叔略带恼怒的开口，看向徐野的眼神充满了厌恶。带路？不曾想，陶盘却冷冷开口，看向了徐野。如果你骗了我们，或者没有找到真凶，我会以你干扰任务为名汇报给龙下学院。我的队员之中不可能有叛徒啊！如果找不到真凶，我随你处置。徐野懒洋洋的开口，随后便一马当先，朝着南城山的深处而去。白涛连忙追了上来，和他并肩走在最前方，紧张的小声问道：“你真的确定凶手就在他们三人之中吗？你觉得他们的动机都足以让他们杀死队友不成？”“怎么可能？”徐野像是看白痴般看着他，刚刚的那些话甚至都不能称作是推理，只不过是我在试探他们罢了。那你试探出什么结果了吗？”白涛虽然被鄙视了，但还是抽动着嘴角问道。徐野嘴角勾起一抹弧度，当然，凶手不是已经自爆了吗？白涛满脸懵逼，刚刚他明明也在现场，但怎么什么也没有听出来？凶手自爆了，哪呢？他鬼头鬼脑的，悄悄瞄着身后三人。徐野的一番话让他如战针毡，总感觉看谁都像是凶手。对了，还有件事，我要嘱咐你一下。徐野忽然想到了什么，忽然一把勾住白涛，压低声音念念有词。白涛听了一会儿，眼睛不由得微微放大：“你认真的吗？真的会有你说的那种东西？十有八九吧。”徐野松开他。装作淡定的念道：“以你的水平，应该不难做到吧？我总感觉你想要把我整死啊！”白涛揉了揉头发，摆出了个苦瓜脸。接下来的一段时间，众人都安静了许多，各有所思的跟着徐野前行，每个人心中都有着各自的想法。徐野一边走在前方，一边低头看着手机，不知再翻找些什么。慢慢的，他们也沿着山路越行越上，两侧的道路也逐渐变窄。你怎么会知道小鱼死在了哪里？陶盘走在徐野的身后，忽然皱眉开口问道：“我刚刚说过了，我在来的路上找到了鱼学长逃跑时的脚印。”徐野微偏着头回答道：“但就在我即将有所收获的时候，那头追杀鱼学长的傀儡出现，偷袭了我。不仅如此，他还将现场后续的脚印都破坏掉了，导致我无法继续追击下去。不过从足迹最后消失的方向来看，他似乎是朝着山上走的。这山上这么大，你怎么知道他具体去了哪里？”池叔皱眉问道。“光从脚印来看，我的确不知道他具体去了山上的哪个方向。”徐野道。“但我还有另一个线索，那就是白涛三天前看到的异样。当时他曾因被某个神秘的小女孩吸引，一路来到了南城山底。”并偶然注意到了山头有光芒闪烁，也正是他在察觉到那缕光芒以后，才开始被傀儡所追杀。我们可以大胆的推测，当时白涛所看到的光芒并非偶然，而是那个神秘的小女孩故意引导他所看到的。你在说什么东西？范奇不屑的发出了一声嗤笑。照你这个说法，那个小女孩又是什么身份？她又是为什么知道山上发生的事情？又是抱着什么目的去进行的引导？小女孩的身份，我们可以之后再去讨论。徐野轻描淡写的跳过了这部分叙述，令白涛颇为诧异。只有他和徐野两人知道。那个小女孩的真实身份，可一个虚魔做的事情以及说的话，真的有理由去相信吗？假设我的猜测没错，那么白涛当时所看到的光芒，正是一次关键的提示。可是白涛弱弱的举起手来，
，满脸无辜，连我自己都不记得当时那个光芒是在山的哪一边了。我才刚看到光芒没多久，就被傀儡追杀了，一路逃回了城里。不，你知道？徐野笑着接道：“还记得你是几点出现在南城山的吗？”白涛微微蹙眉，开始思索回忆了起来。那位阿姨的老公应该是早上五点回来的，从我翻窗户溜走，一直到郊外，当时天才刚蒙蒙亮，也就是接近六点多。听到白涛的这一番话。后面的三名受虚者眼中的鄙夷之色，近乎化作实质，尤其是池叔，更是小声嘀咕了一句：“人渣。”也就是说，你是在早上七点前出现在南城山脚的。徐也接上了白涛的话，而当时天空阴暗，你却能够看到光芒，这也意味着你当时所在的位置是在南城山靠东边的这一侧。太阳光照射在了某个位置，从而折射出光芒。你等等，陶盘打断了徐也，眉头微皱：“你凭什么能够断定这是太阳光照射出的光芒？能量、绝宝，亦或是某种电子设备？”可都是能够制造出光芒的。假设是你在操控傀儡，或是制造傀儡，并打算杀死自己的队员，你会让自己的能量，亦或是正在使用的什么东西泄露出光芒吗？徐野翻了个白眼，反问道。陶盘顿时一愣，很快闭上了嘴。小鱼的身上没有伤口，说明他的死是一次有计划的谋杀，并非是冲动杀人。既然如此，动手之人就绝不可能犯这种外露能量以及暴露自己位置的蠢事。三天以前，小鱼还没有失踪，而在早上六点左右，我们应该还在城内休息才对。池叔沉吟着开口。所以，凶手肯定是背着你们自己来到南城山的喽。徐野耸耸肩膀，而他显然也是在为谋杀于学长在做某些准备。他重归正题，综上所述，当时白涛所看到的光芒明显是自然光，太阳照在了某个位置，并折射出了光芒，恰好被白涛所捕捉到了。而发现这一点的凶手同样注意到了白涛的存在，于是第一时间释放出了傀儡，对他展开追杀。所以，你说了半天，我们要去的地方到底在哪里？范奇有些不耐烦的开口催问道。别急，徐野饱含深意的笑了笑。忽然停下了脚步，马上就到了。他停在了靠近山顶附近的山路上，忽然对着侧边的树林挥动了一拳，拳风震荡起一片位于山崖旁的树叶，进入出了侧方的山壁。陶盘几人皆为受虚者，视线极其敏锐，一眼便察觉到了山壁上的异样——山洞。他们异口同声的惊呼出声，有些意外，这里竟然会有一处山洞。还记得吗？几天前这里曾下过一场雨，因此山上不少坑洞之处都留下了还未干涸的水洼。白涛所看到的光芒，正是太阳光照在水洼之上折射出来的，而唯一能够积蓄水洼。且不会被树木所遮挡的位置，就只有位于山壁之上的山洞了。徐野则是一个纵身起跳，直接跨越了三米左右的距离，紧贴着山壁跃进了那个山洞洞口。他微微侧出一个脑袋，看向了不远处的几人，别愣着了。于学长是从山洞的另一边上的山，并进入了这个山洞，而这里也是他的死亡之处，更是凶手将他炼制为傀儡的地方。接下来，我也会在这里，让真正的凶手无所遁形。徐野几人行走于寂静的山洞之中，这个山洞的洞口无比平整，显然是被人工制造而出的。内部则曲折蔓延，洞内无比的深，漆黑无比，两侧的宽度大概有五米，虽然算不上宽敞，但也绝对不窄。徐野打着手电筒走在最前方，带着众人朝前走去。就这样，大概走了五米左右，他忽然停下脚步，将手电筒的光芒对准了地面。看到了吗？在他手电筒照射的位置，赫然有着一道明显的足印，两侧还有干涸的血迹。这个脚印是于学长所留下的，这说明他负伤以后的确进入了这个山洞。足印不断蔓延朝里，徐野则继续带着众人前去，又走了大概十米左右。原本不断朝前的足迹也随之消失，却见地上有一大片凌乱挣扎的痕迹，显得杂乱不堪。不知这里曾经发生了什么。也就是在这里，于学长发现了一个令自己难以置信的人。他无意中发现了对方的秘密，结果却被自己信任的人偷袭，几乎一击毙命。他并没留下什么外伤，但在死前却疯狂的挣扎或是抽搐，从而留下了这些杂乱的痕迹。他们几乎已经来到了洞的最深处。徐也指着地上的痕迹，为众人分析道：“这里很显然就是凶手炼制傀儡的地方，四周还残存着一些能量的痕迹。所以，你讲了半天。”到底想指认谁是凶手呢？陶盘神色平静，将手电打在徐野的身上，静静地看着他。陶盘队长，你的看法是什么呢？徐野微微一笑，转身反问道：“我的队员之中，不可能有残害队友之人。”陶盘的语气一如既往的坚定。我相信他们每一个人，相信是一种主观意识，并不能改变事实或是结果。徐野淡然道：“这不过只是一种自欺欺人的感觉罢了。”他一边说着，一边朝洞里面再走了几步，竟然一屁股坐在了一个凸起的石块上。比如说，陶盘队长你，你就瞒着你的队员，隐藏了一件事。他话音刚落，旁边的池叔和范奇便神色微动，看向了自己的队长。白涛更是感觉到了一股紧张的气氛，不由自主地吞了口唾沫。陶盘则是面色不改，沉默不语地望着徐野。比如说，死去的于学长，其实爱好是男，并且喜欢的人应该是陶盘队长。徐野语不惊人死不休，开口说出的话就直接让除了陶盘以外的几人眼珠子差点瞪出来。白涛更是差点被自己的唾沫呛死，连连站在原地剧烈咳嗽了起来。比如他的身上有很多基星号才有的特征。徐野神情淡定，从兜里取出数个东西，像是大星号转转转酒吧的会员卡，以及手机中的某种同星号交友软件。这些东西都是在他尸体的口袋里发现的。你是什么时候把这些东西顺走的呀？白涛没忍住，低呼出声。他手机的密码是他的生日。
倒也不难破解。徐野将顺来的身份证同样放在了地上，给众人展示着。顺带一提，从他的手机搜索引擎以及这些软件的浏览内容上来分析，他应该算是个零。谁会关心这个阿伟？而且你这已经算是侵犯隐私了，给我向死去的前辈道歉啊！白涛终于还是低声吐槽了出来。池叔和范奇同样露出震惊之色，情不自禁的看向了自己的队长。可陶盘却仍是保持着面无表情的神色，就这样静静的看着徐野。然后呢？你又有什么证据能够证明他喜欢的人是我呢？证据？徐野露出了似笑非笑的神情，将于学长的手机相册打开，惊人的一幕展现在了众人的眼前。只见相册之中密密麻麻的都是各种角度拍摄陶盘的照片，有战斗中的场景，也有许多生活照。乍一看还颇有些瘆人，宛如某个跟踪狂的偷拍照片一般。陶盘的表情终于有了些许变化，眼神也略显复杂了起来。所以你想指认我是凶手吗？当然不是。徐野摇了摇头，将手机放下。你并不是杀害他的凶手，因为行为就算再怎么变态，但于学长终究还只是暗恋陶盘队长你，你并没有做出什么过分之事。光是这么变态的行为还不够过分啊！白涛的吐槽之心像是被激活了一般，在心里不断低呼道：“陶盘队长，你隐瞒的秘密，就是在他向你告白以后，你虽然拒绝了他，为了不破坏小队之间的关系，于是帮他隐瞒了性取向方面的事情，但这并不足以成为你杀害他的理由。”什么？小鱼他喜欢的竟然是队长？一旁的池叔在听到徐野的话以后，早已经花容失色，整个人喃喃自语，无法接受这一事实。那凶手到底是谁？白涛的好奇心也是被勾了起来，情不自禁的开口问道：“当初在你被傀儡追杀的时候，你为什么会和我爆出字谜，而不是直接告诉我你在哪里？”徐野却忽然转头问向白涛：“哎。”白涛也没有想到徐野会突然问自己这个问题，但他还是老老实实的回道：“因为我感觉我被人监视了。其实，在联系你之前，我还曾试着联系城内的辅助者帮助我，可我每次一爆出我的藏身之处。”就会在半个小时内被那傀儡追上，只能继续逃跑。最后我没办法了，想要求助你，只能想着能不能用这种含蓄点的方式告诉你我的具体位置。你想的没错，你的的确确是被监视了，不，准确的说是被监听了。徐野微笑着看向前方，像是池叔学姐，无非就是爱而不得的可怜人罢了。以这个动机，还不足以做出杀害于学长的行动。而在场之人能够拥有足够动机，并且会付诸于实践，并且有方法监听到你手机信号的人，尤其只有一个。他的视线最终停留在了满脸震惊。表情微微凝滞的范奇脸上，就是你了，范奇学长。啊！范奇一如影视剧里被点名的犯人一般，挤出来了一个极为勉强的笑容。你说我杀死了小鱼，开什么玩笑？首先是你的动机。徐也没有理会他的辩解，而是自顾自的说道：“起初我以为你的动机只是爱而不得，想要将自己的竞争对手除掉，并借机取得这位池叔学姐的芳心。但我仔细一想，似乎并非如此。毕竟能够成为受虚者，至少在心性和执行力方面是有过人之处的，还不至于和普通人一般。”为了情情爱爱这种事情，就做出杀害队友的举动。因此，后来我仔细一想，大致推测出了你的动机。他看向范奇的眼睛，淡淡道：“你想要得到力量。如果我没猜错的话，在南城山的搜索之中，是由你寻找到了能够制造出傀儡的宝物，没错吧？但你在找到它以后，并未选择通知自己的队员，而是自行进行了查看。可这个查看的行为，却让你发现了一件惊人的事情，那就是在这个宝物之中，存在着极为不凡的傀儡以及傀儡的制作技术。傀儡的出现与获得，令人拥有了远超自身境界的实力。”于是，你的欲望被放大，从而萌生出了一个想法：你想要独吞这个东西，不想将它上交。他稍稍顿了一下，观察了一眼范奇的表情，只见后者此时面无表情，眼神之中闪烁着令人难以捉摸的感觉。而你也悄然躲藏在这个山洞之中，试图研究出制造傀儡的方法以及具体的使用技巧，并将其占为己用。三天前，你在研究傀儡的过程中，由于洞口水洼的光线反射，使你偶然察觉到了白涛的出现与靠近。为了防止自己的身份被泄露，又为了防止白涛起疑心，从而让你的这些行为暴露，你第一次被欲念所。想释放出了傀儡，对白涛发起了追杀。至于你找到他的方法，也非常的简单，那就是通过释放电信号的方式，从而感应并监听他的手机信号。这也为什么他不管躲到哪里，都会被你很快发现的原因。不可能！陶盘沉稳开口，直接打断了徐野。范奇的能力是 B 级能力，电弧迸发，能力效果只是单纯的释放电能，怎么可能会有监听手机信号的手段？即便在这个时候，他依旧相信着自己的队员。看来陶盘队长的物理学的不怎么样。徐野轻笑一声，既然他能够释放电流。那就能够通过电流的变化来手动制造出电信号，只要使用的足够合理，信号之间的转化与监听对于他来说绝不是什么难事。很显然，他对自己能力的开发绝不是单纯的释放能量这么简单。陶盘沉默了下来，转头看向范奇，可范奇却缄默不语，神色捉摸不定，根本不知道他在想什么。只是你没有想到的是，白涛的逃跑能力这么强。徐野则看着对方，继续说道：“足足追杀了三天，你都没能成功将他杀死，而你显然也不想在城内制造太大的动静，防止自己暴露。”于是，你只能一边追杀他，一边继续研究并炼化你所得到的宝物。可就在三天前，却发生了一件你意想不到的事情：你派出去的另一只防止有人靠近你的傀儡，阴差阳错之间对于学长展开了追杀。而被追杀的于学长又好巧不巧地逃到了山上，并无意间躲入了你所在的山洞。
。他在山洞之中发现了你正在研究的傀儡，以及此次任务需要寻找的物品，并且他也察觉到了你这几天一直行踪不定的事情。你本想瞒天过海糊弄过去，可于学长明显想要追问下去，甚至提出了要将这事通知给陶盘队长，甚至上报给学院的事。白涛还活着的事情，你迟迟没能炼化好的宝物，加上突然出现察觉到你秘密的于学长，无数烦扰包裹着你，令你烦躁不堪。于是乎，你在贪欲妄念的影响之下。做出了一件冲动的事情，啪！徐野将双手拍响，旋即轻轻分开。你使用了能力，将受伤的于学长一击毙命。因为你的能力，将电流直接冲入了他的体内，所以他的身体表面没有任何伤口。但如果检查身体内部，一定能察觉到很多电流冲击的痕迹。正因如此，在之前你们和被列为傀儡的于学长战斗之时，你特意用能力攻击了他。这样一来，即便傀儡被破坏，验尸时发现了不对，你也可以以这次攻击作为掩护搪塞过去。你在杀死于学长以后，知道自己做了不可挽回的事情。但你想的不是赎罪，而是继续迈入深渊，一去不回。因此，你选择了将于学长炼制为傀儡，并打算借机将你的剩余两名队员也全部杀死，炼为傀儡。徐野一口气将自己分析的全过程叙述完毕，长吐了一口气，这才又微笑看向了范奇。我说的有错吗？范奇学长，哼！范奇面无表情的脸上露出了一抹不屑的冷笑，胡言乱语。你的故事讲的的确很有意思，我劝你也别想着当什么受虚者了，退学去当个作者，写写小说好了。像是这种连证据都没有的推理也能当做指证的话，谁说我没有证据的？徐野打断了范奇，嘴角噙着冷笑看向对方：“你不是早就已经自爆了吗？你说什么？”范奇脸色微变，却没有想到自己哪里出了破绽。之前我曾给你们分析过于学长身上伤口的产生来源，当时我曾说的是，他身上受到了三道穿透所造成的伤势，可从来没有提及他是被什么东西贯穿的。可在你之前的言语里，为什么会知道他是被三道穿透性光束贯穿的呢？徐野的声音像是落锤定音般，让整个洞穴之内一片安静。范奇，纵然是陶盘，此刻都察觉到了一丝不对。他有些不敢相信般的看向范奇，眼中闪露出悲痛之色。范奇学长，池叔也是露出惊讶与茫然，不能接受这一事实。哼哼哼，范奇面无表情的脸上逐渐露出狂笑，最终变得癫狂了起来。哈哈哈哈哈！他不再继续掩饰，反倒是直接放声大笑，表情也变得凶狠。没想到我竟然会栽在这种事情上。他恶狠狠地低骂了一句：“早知道如此，就不把那能够自动追踪防御的傀儡放出去了。如果不是他追着小鱼那个蠢货。”他也不会闯入到我这里，更不会有后面发生的事情。他眼中闪过一丝后悔，但却很快消散。事已至此，他已然打算一条路走到黑了。学长，难道真的是你把小鱼？池叔面无血色，接连的打击令他难以缓过来。对，就是我杀的。范奇冷冷轻哼一声，面露不屑的看着池叔。我都不知道你看上那个基佬哪一点了。我有什么地方比他差吗？你说你喜欢燕麦粥，我每天早上五点起床，把早点和燕麦粥送到你楼下。你说你生病了，我顶着大雨把要送到你宿舍门口。你说。你被小鱼拒绝了，我陪你走了三公里来散心，我腿都快走断了。可你呢？他越说越是激动，眼中几乎都冒出了火来。我付出了这么多，你别说正眼看我了，就连手都不曾让我摸过一次。你，池叔的脸色微微发白，眼神也逐渐冰冷了下来。我原本的确是很感激身边有你这样的朋友的，但我没想到你竟然是这种人。看到了吗？这就是舔狗的下场，只知道自我感动的付出，实际上却只能感动自己罢了。徐野偏过头，看着早已目瞪口呆的白涛说道。白涛神色复杂，满脸怜悯的看着范奇，嘀咕道：“所以说，舔狗不得好死啊！你给我闭嘴！”范奇像是被戳中了痛点，顿时赤红着眼睛，怒斥白涛一句。白涛一缩脖子，整个人后退一大步，满脸警惕，仿佛随时要从这个洞中逃走。所以我告诉自己，范奇面露癫狂的抬起头，力量，只要拥有了足够的力量，像你这样的女人，最终也只能跪在我面前俯首。上天是眷顾我的，我没有想到，只是随意的搜索一番，就能够让我发现从未听说过的神奇碎片，强大的傀儡。制造傀儡的方法尽数记载于碎片里，只要拥有足够强的傀儡，就算我足不出户，都能够凌驾于所有人头上。他像是疯了一般，在原地又蹦又跳，时而大笑，时而挥舞双手。范奇，陶盘的低吼制止了范奇的放声大笑。这位兽须队的队长彻底被激怒了，他没有想到自己一直信任无比的队员，竟然会做出这种背弃队友、背弃兽须者诺言的人。给我向死去的小鱼道歉！他一个正步踏出，瞬间来到了范奇面前，整条右臂覆盖着金属光泽，一拳轰出。可范奇却依旧站在原地起舞，仿佛丝毫没有察觉到危险一般。呲啦！淡蓝色的电流猛地自陶盘的身上迸射而出，他浑身一抖，双膝一软，竟不受控制的跪在了地上。与此同时，位于洞中的几人脚下皆迸发出炽烈电流，纷纷倒了下来。你们不会以为我让你们轻松的进到这里是完全没有准备的吧？范奇止住了笑声，嘴角扬起，冷笑着看向面前几人。漆黑的洞穴几乎在瞬间被淡蓝色的电流所点亮，霎时间，以范奇的腿部为中心。整个洞穴似乎变成了一片电海，即便是徐野，此刻都是双腿发软，只感觉电流不断冲入体内，全身麻痹，单膝跪在了地上。很显然，自从他们进洞起。
范奇就已经在积蓄和准备这一招了。在毫无防备的情况下被偷袭，纵然是山境的陶盘，此时都被电到全身颤抖，动弹不得。他挣扎的伸出手臂，猛地抓住范奇的脚踝：“你想，想要做什么？做什么？”范奇冷笑着，一脚踹开这位自己曾经队长的手，面露残忍：“当然是把你们几人都炼制成我的傀儡啊！放心，等到你们死后，我会把责任全部推给那个不知道是否真正存在的虚魔的，不会有任何人怀疑我，而你们也会成为我的奴隶与手下。”以傀儡的身份陪伴着我，我会重建兽墟队，成为最强的兽墟者。谈话间，他轻轻拍了一下身边的墙体，位于洞穴深处的一面墙，墙皮顿时被迸发而出的电流扯了个粉碎。与此同时，一道陌生的男性傀儡从墙内走了出来，似乎早已再次等候多时。这招大范围的电流攻击弊端似乎也十分明显，那就是他本人不能移动，且需要通过不断输出能量来维持电场。正常情况下，在释放能力的过程中，他也无法对被自己控制的对象发起攻击，且攻击不分敌我。这些电流难以伤人，只能造成些许麻痹和控制。但傀儡的存在却完全弥补了这招的弊端。首先，就从你这个自以为是、自大无比的家伙开始动手吧。在范奇的指挥与操纵之下，那具傀儡顿时开始行动，朝着单膝跪地、动弹不得的徐野走去。他身为傀儡，自然不会被这些电流影响。三两步之间，就出现在了徐野的面前。随后，这具傀儡便挥动拳头，重重砸落。咚！伴随着一声震耳欲聋的轰鸣，范奇脸上的笑容却骤然凝固，因为傀儡的攻击。竟只是打碎了一道残影，以及徐野原本所在位置的地面。徐野本人的身影却忽然消失在了原地。那你不会也以为我是进洞以后才发现你就是凶手的吧？他懒洋洋的声音自范奇背后响起。你认为我会毫无准备的等着你出手吗？什么？范奇喊出了反派在被击败前特有的台词，脸色大变。你怎么可能逃脱我的电海？他的鼻腔之中传来了血腥的气味。下一秒，他的后背就被一股强力的冲击命中。咳呀、啊！冲击的猛烈，使得无法移动的范奇感到五脏六腑一阵翻滚，大吐一口鲜血。徐野位于他的身后，血冲爆发，挥动出拳。然而，纵然范奇无法移动，他却依旧可以使用能量保护自己。因此，这一拳所造成的伤害，也只是让其吐血的程度而已。一拳不够的话，就再来一拳。徐野对此也早有预料，毕竟范奇怎么说也是一个严禁的兽虚者，实力比他要强上不少。就算无法行动，其能量强度也在自己之上。他将能量汇聚于拳端，又是一拳崩出。然而，这一拳。却被一只手掌稳稳地接住了。你这家伙，范奇面露怒意，翻掌抓住徐野的拳头，没完了是吧？他只是因为能力的原因无法离开原地，但上半身还是能够正常行动的。此刻他的腿部以下竟是一片电流海洋，充斥在整个洞穴。也正因为这个原因，他也无法使用双手来释放出能力，只能纯靠自己的肉身和基础能量进行战斗。即便如此，他依旧能够接住徐野开启废血的一拳，不过是个区区十境。真以为我对付不了你吗？范奇用尽全力将徐野的整个身体都甩飞了出去。徐野整个人腾云驾雾般的飞了出去，他飞速的于空中扭转身形，这才勉强踩踏住半边岩壁，稳住了身形。范奇这才看清，在徐野的双臂、双腿之上都缠绕着一圈圈的绝缘胶带，也就是说，从一开始他就没有被自己的电流所影响。不可能，你是什么时候缠上的胶带？范奇脸色微变，从刚刚他们见面开始，徐野就一直跟着他们，完全没有时间做出缠绕胶带的动作才对。不如你猜猜看。徐野嘴角噙笑，却不做解释。能够做到这一切的原理，倒也简单。他只需要在双手双脚上贴上一节胶带，再以修理手进行修复，就可以直接延展出完整的胶带，从而保护自己不被电流侵入身体。当然，这个胶带修复的长度不能超过其原本的总长度，不过仅用其包裹手脚已经完全足够。才，范奇冷哼一声，我可不会做那种无意义的事情。他嘴角露出邪笑，你就给我死在这里吧！咚，徐野所踩之处的墙壁被追击而来的傀儡一拳砸穿，露出一道拳印。他踩着飞影躲闪到一侧，却立刻瞳孔一缩，只见一个拳头迎面砸来，命中了他的身体。so， 咚，徐野被砸入岩壁之中，顿感全身剧痛，倒吸着凉气从岩壁滑落。他没想到这具傀儡的速度竟然会这么快，转头扫了一眼范奇，只见后者的眼神似乎有淡黄色的光芒闪烁，似乎在亲自操控着傀儡的行动。原来如此，傀儡是由本人进行直接操控的吗？徐野飞速朝一侧跳去，冲击而来的傀儡再度将他身后的岩壁打碎出一片蛛网状裂痕，而他则开始施展飞影，试图朝范奇身边逼近。然而下一秒，徐野就瞳孔微缩，原本朝着范奇而动的飞影。被迫着朝身后窜去，咚！他所站之处被傀儡踩碎，并飞速逼近而来。我怎么可能让你随意再靠近我？范奇冷笑出声，不断用能量修补着刚刚受到的伤势。与此同时，他也全力操控着傀儡追杀徐野。一时间，徐野和傀儡一追一逃，开始在洞穴里四处窜动。一旦他试图靠近范奇，傀儡就如同未卜先知般出现在他的移动轨迹上，逼迫着他只能后退。地上躺着动弹不得的几人，只能看到洞穴内部劲风阵阵。傀儡自战中心封锁着一切，徐野试图靠近范奇的路，无意义的行动。我倒要看看你的能量可以支撑多久。范奇冷笑连连，已经做好了打持久战的准备。徐野这般高速移动，对于能量的损耗远大于他。
，两人又隔着一个境界，只要拖下去，许也必输无疑。嗨呀，嗨呀，正如范奇所说，这般高频率的使用飞影，不管是身体还是能量上的损毁，都已经令他颇为疲惫。他大口大口的喘着粗气，站在墙边，抬眸看向范奇：“你说的没错，继续这样下去，我的能量和体力肯定会率先耗尽。”他长吐一口气，挺直了身体。不过有一点，你倒是理解错了，我做的事情并非是无意义的。不知道你有没有听说过，魔术上有种技巧。叫做错误引导，也就是用一个显眼的大动作去掩饰小动作，从而达成欺骗观众的目的。啊！范奇冷笑连连：“你这家伙是脑袋不正常了吗？在这种场合，你和我提魔术，难道你打算给我变个魔术，再安心被我打死吗？”不不不，徐也摇了摇头，嘴角露出笑容：“我只是在提醒你，在你的注意力全部放在我身上的时候，是不是忽略了什么？忽略了什么？”范奇下意识地重复这句话，竟真的开始扫视四周。这个洞穴就这么大，我还能忽略？他的声音戛然而止，瞳孔瞬间收缩。不见了，原本应该被电海覆盖、动弹不得的人有三人，可现如今地上只剩下了两人。徐野脸上的笑容更甚，如释重负般的吐了口气，总算是坚持到了。他刚刚接连不断的使用飞影，从一开始就不是为了试图靠近范奇，而是为了将绝缘胶带贴在某个人的身上。消失的那个人是范奇，头皮发麻，迅速反应了过来。陶潘队长，与此同时，一只粗壮有力的手也于同一时刻扣住了他的头。范奇，你真的让我很失望。陶潘的声音。好似即将喷发的火山，低沉如雷。由于体内冲击的电流太多，因此就算徐野早就给陶盘贴上了绝缘胶带，他都无法在第一时间恢复行动。正因如此，徐野才会一不断使用飞影吸引着范奇的注意力，直到陶盘将体内的电流全部驱散。对，队长，范奇的脑袋被抓住，顿时全身一抖，险些魂飞天外。在山境的陶盘面前，他几乎毫无抵抗能力。刺啦啦，覆盖洞穴的电流顷刻消散，一直处于痛苦状态、被麻痹着的白涛和池叔。此时都是神情一缓，趴倒在地，他们的身体依旧在不断抽搐，短时间内还无法摆脱电流的影响。陶盘就这样抓着范奇的脑袋，将他提了起来，眼神之中尽显失望与愤怒。我如此的信任你，没想到你竟然真的能下狠手杀死小鱼。他的手掌被金属覆盖，以绝对碾压般的力量将范奇提到了自己面前。队长，范奇痛苦的皱着眉头，挣扎着开口：“我知错了，我愿意承担所有的过错，把我关入监狱，我都没有任何意见。”他的眼睛之中闪过一丝阴狠，右掌忽然电光涌动。朝着陶盘的胸口急速拍去，刺啦！陶盘胸口的衣服被电光扯碎，露出了被金属覆盖的胸膛。猛烈的电流在他身上窜动，可范奇头上的力量却丝毫不弱。抬头一看，陶盘眼中的失望已经消失不见，取而代之的则是一抹悲哀。我想你似乎理解错了一件事情。徐野喘着粗气，在一旁突兀开口：“其实从一开始，陶盘队长就已经知道你是凶手了。”你说什么？范奇艰难无比的开口，眼中尽显骇然，但他却选择了相信你，甚至对你不设任何防备。只因为你是他的队员，徐野继续淡淡念道：“即便我不出手，他也能够凭借自己的力量挣脱你的控制的。他之所以一直躺在地上，只是想要给你最后赎罪的机会。但很可惜，你并没有珍惜住这次的机会。”他的话音才刚落下，陶盘充斥着愤怒、悲哀与失望的一拳猛地砸击在了范奇的肚子上。范奇只感觉自己的意识似乎都出现了一刹空白，紧接着便被覆盖全身的剧痛充斥。原本还在尝试靠近帮助他的傀儡，也忽然像是失去了联系般，猛地颤抖一下，停在了原地。徐野立刻趁机靠近傀儡。掌心拍在了其头上，一缕仙雾顺着掌心涌入傀儡体内。范奇竟然察觉到自己和傀儡之间的联系竟然断开了。对他张口还想说些什么，整个身体便被陶盘用力砸在了地上。咚咚咚，接连三拳落下，范奇口吐鲜血，全身巨震。在陶盘的攻击之下，他体内的能量尽数被打散，整个人如同帕金森般疯狂地抽搐抖动，痛苦到难以自制。正当第四拳即将落下的时候，徐野却忽然伸出一只手挡住了愤怒的陶盘。够了，陶盘队长，再打下去。他会直接死掉的。陶盘的拳头停在了空中，没有继续落下，情绪也随着徐野的开口变得冷静了几分。残害队友的受虚者理应被送入监狱进行惩罚，就这样把他打死的话，未免太便宜他了。徐野平静道：“除此以外，我还有一些其他的事情要问他。”陶盘松开了范奇的衣领，微微喘着气朝后退了一步，神色复杂的看向徐野：“抱歉，给你们带来了不少麻烦。我的队员会做出这样的行为，完全是我监管不力。你有什么想问的，就问吧。”他像是心灰意冷般站在原地，开始平复起了自己的情绪。徐野则蹲在了范奇的旁边，将他抽动的上半身扯了起来。你用来炼制傀儡的东西放在哪里了？你，范奇的声音微微有些发抖，显然还没缓过来。啪啪，徐野左右开弓，直接给了他两个响亮的耳光，脸上却仍挂着微笑。我问你，把东西放在哪里了？我，啪啪，放在哪里了？他，啪啪。短短两分钟的功夫，范奇的整张脸都肿胀了几分，看向徐野的眼神仿佛在看一个恶魔。你，眼看着又是两巴掌即将落下。他颤抖的身体一个机灵，终于用含糊不清的声音喊道：“别打了，你倒是让我说啊！”他整张脸都皱在一起，像是要哭出来一般。他的一切布置和计划都已经被破解的干干净净
，现在底牌竟无，体内能量还被打散了，怎么也嚣张不起来。徐野稍稍停顿了一下，还是两巴掌扇在了他脸上。你怎么还打我？范奇欲哭无泪，不好意思，打顺手了。徐野甩了甩有些发红的手，毫无歉意地道了个歉。纵然范奇心里有一万头草泥马在飞奔，却也不敢表露出来，只能憋屈地蜷缩在了角落。眼看着徐野瞪过来，他再也不敢顾左右而言他，而是快速开口道。我是在三天以前，在这个洞穴里发现的那块碎片，那像是某个青铜器上的碎片。碎片四周有能量涌动，只要离近了就能够察觉到。当我尝试触碰碎片并注入能量以后，我的精神就像是进入了一个独立的空间之中。傀儡以及炼制傀儡的方式，我都是在那个碎片空间内获得的。但我无法完全掌握那块碎片，所以不敢将它带走，只能将它藏在这里，并悄悄用能量酝酿它，试图把它的能量波动掩盖下来。我本来已经快成功了，没想到还是功亏一篑。果然是九黎湖的碎片。在听到范奇的描述以后，徐野立刻确认了这一点。他神色一凛，马上追问道：“你把那块碎片藏在了哪里？”范奇虽有不甘，但此刻受迫于人，也只能颤颤伸出右手手指，指向了洞穴深处的一块巨石。那块石头后面的岩壁上有一个坑，碎片就压在坑里。徐野仔细盯着范奇看了一会儿，初步判断他应该没有撒谎。随后，他打开手电，顺着洞穴朝前方照去，很快就发现了范奇口中的巨石。另一侧，稍稍平复好情绪的陶盘，也将仍处于麻痹状态的池叔和白涛搬起，轻轻让他们倚靠在了墙上。以两人的体质，想要解除麻痹，估计还得五到十分钟的样子。他听到了范奇的话，立刻抬起头来，顺着手电筒的光朝前看去。麻烦你了，陶盘队长。徐野轻声呼喊了一嗓子：“啊，交给我吧。”陶盘语气平静的应了一声。此时他的心情无比复杂。身为兽须队队长，手下的队员相互残杀，而他既没有保护好队员，也没有提前察觉到范奇的不对劲，甚至最后还得依靠一个龙下学院的心声来抓到凶手。挫败感弥漫在他心头，随之而起的，则是对徐野的一缕钦佩。虽然境界不高，但光是这种判断力、行动力以及谋算能力，是任何人都模仿不来的。他能笃定，假以时日，徐野必成大器。陶盘来到了洞穴深处的巨石旁边，随后他缓缓伸出右手，一层金属光泽顿时覆盖其上。轰！看似毫无用力的随意一拍，整个巨石便直接化作了八片碎裂开来。徐野瞳孔微缩，又一次正面体会到了山境强者的强大之处，其对能量的运用程度远远超过了岩境的存在。巨石的碎片散落一地，藏匿于石后的岩壁也显露而出。正如范奇所说，岩壁之上的确有一个方方正正的小坑。可当徐野将手电筒的光芒射入其中之时，却发现那个坑中竟然空无一物，这里什么都没有。陶盘同样皱起眉头，走上前，仔仔细细地检查了一遍，摇了摇头：“你在骗我！”徐野立刻抓住了范奇的脖子，眼中闪露出警告的意味。没有，范奇的表情也无比错愕，似乎全然没有想到这一情况。不可能啊！我昨天来的时候，的的确确放在里面了。他的神情之惊讶，完全不像是装的。一时间，徐野的眉头紧皱，竟然也无法判断出真实情况。就在这时，胡老的声音伴随着一缕仙雾在他耳边传来，真是奇怪。自从进入这山以后，我就能够感觉到碎片的存在，可碎片旁边似乎有能量遮掩，根本无法确定具体位置。不过我能够确定，碎片还在这座南城山上。徐野眯起眼睛，碎片还在山上，但范奇却表示自己不知道碎片去了哪里。是他说谎了，还是说碎片真的被其他人拿走了？范奇，东西到底去哪了？陶盘沉声斥问。我真不知道啊！范奇的表情像是要哭出来了一样，满头是汗，惊恐的看着前方。他生怕徐野会因为这件事情再把他暴打一顿。换个问法吧，徐野倒没有继续攻击范奇，反倒是将他拎起，冷声问道：“你是怎么操控傀儡的？以及如何将于学长炼制为傀儡的？”我，徐野虽然没动手，但他眼神之中的那缕寒意，仍旧是让范奇浑身一抖。他不敢隐瞒，立刻和盘托出：“我当初在碎片空间内一共找到了三具傀儡，只需要将我的精神力和傀儡进行连接，就能够像是一心二用般操控傀儡。”我所操控的第一个傀儡是追杀那个小子的那只，他怒了怒嘴，用嘴指向白涛。第二只傀儡则是被你消灭的那只，但这只属于自主操控型，我无法控制它，只能给他下达命令，让他阻止有人靠近我所在的山洞。没想到他非但没把小鱼赶走，反倒是让他闯入了我的山洞。第三只傀儡就是现在洞里的这只，同样是由我用精神力操控的。至于炼制傀儡的方法，他的声音有些变小，犹豫了半天才开口道：“我将小鱼杀死以后，将他的尸体放入了碎片空间内的傀儡屋内。按照说明书上的说法。”他的尸体会自动变为傀儡，而我也是在今天凌晨的时候偷偷前往南城山，连接上将小鱼所化的傀儡的。他的声音越来越小，眼中也逐渐暗淡下来。其实我当时没有想杀他，但他一直说要把我做的事情告诉队长，加上追杀白涛的傀儡一直没有成果，我担心会被发现，结果一时冲动就……所以你就一条路走到黑，连你的队长都准备杀死。徐野打断了他的话，没有打算听他狡辩。事实上，每一个犯人在被拆穿以后，都会像他这般后悔，只是这后悔并非是对自己做的事情感到后悔。而是在后悔自己没有将细节处理好，导致被抓获的后悔，根本不值得同情。这些操控傀儡的方法以及制造傀儡的手段，都是从说明书上了解的。徐野蹙起眉头，继续追问道：“仅仅是九黎湖的一个碎片
，不可能有像是胡老一样的气灵存在。可为什么碎片内的空间里会有说明书？这未免太过怪异。对，那个说明书在我上衣口袋里。范奇小声道。徐野快速翻找其口袋，果真取出了一封纸质的说明书。说明书上详细书写了傀儡的操控方式以及炼制傀儡的方法，其内容和范奇所说的一模一样，几乎没有什么错漏的部分。不，这不对。然而，徐野在看完说明书以后，却皱紧了眉头。九黎湖早就被打碎了，碎片之中怎么可能会有这种纸质的说明书？这说明书绝对是人为放进去的，而且这炼制傀儡的方法怎么可能有这么简单？小友不太对劲。同一时刻，胡老的困惑声也在他的耳边响起。傀儡的操控方式从来都没有什么自主操控型的说法，所有的傀儡都必须亲自用精神力进行操控，而傀儡屋也绝不可能只是放入尸体就自动制造傀儡。这个碎片另有他人在掌控，这小子被利用了。咚！几乎在胡老话音刚落下的瞬间。众人所在山洞的头顶便传来了一声剧烈的轰鸣，刹那间，整个山洞都开始微微颤动了起来。什么情况？徐野和陶盘皆是一愣，随后立刻后退，紧贴住旁边的岩壁，防止头顶有石块砸落。轰鸣声持续了大概五秒，随后寂静了下来。这上面有人，陶盘沉声开口，看向徐野。徐野微皱眉头，刚准备开口，又是一声巨响从头顶传来。轰！这一次，整个头顶的岩壁都化作了无数正方形的碎块，整整齐齐的坠落而下。一条连通至山顶的通道就这样被硬生生打通，山洞距山顶也就十多米的距离。皎洁的月光顺着这条正方形的通道落下，山洞也被砸落石块卷起的尘土覆盖。有人袭击！徐野隔着尘烟大声喊道。下一秒，一股狂风便从另一侧冲起，陶盘挥动右拳，能量爆发震起气浪，将洞中的烟尘全部顺着洞口吹出。此时月光洒落，即便不需要手电筒也能够看清洞中的情况。徐野和陶盘皆是瞳孔一缩，同时察觉到一件事：洞中多了两个人。只见一人西装革履的蹲在仍处于麻痹状态的池叔和白涛旁边，在他的身后则笔直的站着一个头戴兜帽的人。你是谁？陶盘神色一凛，立刻低喝开口：“原来如此，你才是真正取得了碎片以及制造傀儡的人吗？”徐野却几乎在瞬间就认出了对方，喃喃开口：“我早该想到的，为什么你的车子上会有泥土？这是因为你曾在暴雨前后，也就是南城山出现极光的时候，就去过山上。当时的你应该是第一个发现碎片的人吧？洞穴内产生的能量波动，也是你故意让范奇感知到的。”碎片空间内的说明书是你放的，傀儡也是你特意交给范奇使用的。所谓的自主操控型傀儡，实际上则是由你来进行操控的。也正因为如此，于学长才会被莫名其妙的逼到山洞之中。这一切也都是你提前算计好的。甚至将于学长炼制为傀儡的人，也是你。什么？这人你认识？陶盘心头一跳，只感觉一股寒意直钻天灵。难道范奇所做的一切都是被人设计好的？如果是这样的话，这人未免也太恐怖了。我说的没错吧？徐野紧盯着那道人影，缓缓开口：“夜总会老板。”王铁柱，所以，我早就感觉自己应该改个名字了。一声轻叹从王铁柱的口中传出，他的脸上露出微笑，微微侧过头来。不过，我的确要感谢你们，能够替我制造出这么完美的局面。他甚至都不做什么多余的解释，而是直接伸手抓向动弹不得的池叔。别动我的队员！陶盘见状，顿时一个踏步冲上前，身体泛起金属光泽，挥舞拳头砸向王铁柱。虽然不知道对方想要做什么，但他不能眼睁睁地看着自己的队员被人随意触碰。当。一直站在王铁柱身后的兜帽男人，竟直接摊开五指，硬生生将陶盘的攻击阻隔在了空中。劲风将他的兜帽吹开，露出了一副面无表情的脸。很显然，这也是一只傀儡。只是令陶盘感到震惊的是，这具兜帽傀儡体内爆发的力量，竟然丝毫不逊于他。很意外吗？王铁柱淡定的声音继续响起，丝毫没有当初在夜总会时的那副唯唯诺诺的惶恐模样。这只山境的傀儡似乎一点也不比你差呢，队长先生。谈话之间，他的手掌已经落在了池叔的头上。池叔瞪大美眸，满脸不甘。却根本无力反抗，却见王铁柱的掌心之中顿时闪耀起耀眼的光芒，一股股能量从池叔的体内涌出，短短数秒之间，他的身体便一阵颤抖，体内能量像是被榨干了一般，瘫软倒在了墙边，竟昏迷了过去。王铁柱没有理会他，只是站起身来，邪笑着转过头，看向地上已经逐渐呆滞的范奇。不得不说，你还真是个好利用的家伙。如果没有你的帮助，事情的发展也不会这么顺利。所谓的受虚者，不过也只是拥有七情六欲的普通人罢了。咚咚咚咚咚,咚。山洞内传来接连不断的轰鸣与战斗声，陶盘和那兜帽傀儡拳脚相加，战斗到难解难分。可先前陶盘为了摆脱范奇的电海，已经消耗了不少能量，此时又正面对上一个不亚于他的傀儡，短时间内竟无法成功突破。你想要做什么？徐野将范奇丢到一旁，满脸凝重的看向王铁柱。现在洞穴之中，唯一还拥有着行动能力的人，就只有他了。可原本应当只是实境的王铁柱身上，却弥漫着他看不透的能量波动。我要做的事情，那家伙不是已经告诉你们了吗？王铁柱笑着指了指地上的范奇，语气轻松：“那当然是把你们所有人都炼制为我的傀儡啊！”话音落毕，他的身上便爆发出了十境的能量波动，随后他的指尖射出一团无形的能量，覆盖冲向徐野。徐野立刻一脚踹飞已经动弹不得的范奇
，并快速朝一侧跃起。几乎在他闪躲的瞬间，原本他所站之处的地面顿时就像是分裂的棋盘一般，裂成了无数片碎块。范奇的身体撞在岩壁上，当即被这股冲击撞到昏了过去。如果徐也没有把他踢开，恐怕他现在也得被分裂成无数血肉碎块。不用挣扎了，王铁柱面色淡定，指尖不断追逐着徐也。虽说同为石境，但他的能量却是充盈的。他每一次攻击释放而出，都会将一片岩石及地面破坏。徐野本来就在先前和范奇的战斗中有些油尽灯枯，此刻仅仅是进行了几次闪避，就已经感觉到无比的疲惫。这下可有些麻烦了。他心中思索着对策，并顺势躲开了王铁柱的又一次攻击。可这一次，他闪躲的身体还没来得及站稳，就被一道道飞而出的身躯连带着砸飞到了墙上。轰！岩壁出现了一道坑印，徐野后背传来剧痛，从岩壁滑落，也终于看清了自己是被什么砸飞的。此刻位于他面前的这道身躯，赫然是被打飞后的兽须队队长。陶盘，嗨嗨嗨！陶盘支撑着身体爬了起来，眼中有些许骇然。这股能量是池叔的。他震惊地看向王铁柱，很明显，刚刚池叔被强行吸走的能量，全部转移到了这具傀儡的体内。本身就拥有山境实力的傀儡，在得到了这股能量的加持，顿时又凶猛了几分，甚至于能够将他一拳击飞。So， 兜帽傀儡不给陶盘任何恢复的机会，几乎瞬间贴身而上，一记生龙呼出。陶盘脸色微变，胸腹部立刻被金属覆盖，用身体硬抗了这一拳。当，震耳欲聋的嗡鸣声回荡在洞穴之中。陶盘竟被打到后退了一步，传来一声闷哼：“快走！”他咬着牙，瓮声瓮气的开口，催促着身后的徐野离开。我来拦着这个家伙。说话之间，他的身体又接连被兜帽傀儡的几发冲拳命中。B 级能力金属覆盖的确可以让你的身体变得如同钢铁般坚硬。王铁柱笑望着看了过来，神情轻松且愉快，但将身体化作金属的同时，同样也拥有了金属的特性，比如说金属疲劳。他话音才刚刚落下，兜帽傀儡包裹着能量的一拳再度命中了陶盘的身体的同一位置。这一拳落下。原本坚硬无比的钢铁之躯，竟猛地碎裂开来，延展出了无数裂纹。可呀，陶盘口吐鲜血，身上的气息和能量顿时萎靡了下来。他咬着牙，用力伸出双臂，扣住了面前傀儡的手，用尽全身力气低吼道：“没听到吗？快离开这里！”徐野在他的呼喊下，终于动了。只不过他并没有听陶盘的话逃走，反倒是起身朝着王铁柱的方向走去。就算我想走，估计他也不会让我轻易离开的吧？徐野的声音重新变得淡然了起来，微微低着头，言语之中尽显疲惫。看来。你看得倒是明白，王铁柱露出笑容。今天你们一个也走不掉，全部都得死在这里。为了等待这个机会，你可知我做了多少准备？是啊，徐野深以为然的点了点头。为了等待你主动现身，我也和你一样做了不少准备呢。你说什么？王铁柱的表情微微凝固，却见徐野缓缓抬起头的脸上，竟挂起一抹笑容。快回来！莫名的危机感在王铁柱的心头涌起。他不敢去赌徐也是不是在虚张声势，而是立刻做出判断，操控着兜帽傀儡回防。在他的操控下，兜帽傀儡用力打出一发冲拳。随后就快速朝着他的身体靠近，陶盘被这股冲拳的力量打到半跪在了地上，被打出裂痕的身体难以承受这股负荷，他竟直接昏了过去。就在多茂飞身回防的同时，徐野同样踩着飞影消失在了原地。作为山境的傀儡，其速度极快无比，一个呼吸的功夫就出现并挡在了王铁柱的面前。几乎同一时刻，徐野飞影消散，竟也来到了王铁柱的身前。哼，自作聪明！看到这一幕，王铁柱顿时露出不屑冷笑，操控着多茂傀儡向徐野攻去。可傀儡的这一拳却命中在了一片光幕之上，徐野的胸口闪耀起白色光芒，一颗纯白色的灵珠光滑流转，竟替他挡下了这一道攻击。绝宝定灵珠，这是胡老利用东虎的灵魂以及使用温馨石一并炼制而成的绝宝。除了能够进行被动的精神防御以外，还可以主动进行释放，制造出一次防御屏障，格挡一次攻击。格挡攻击的强度根据使用者的能量来定。正常来讲，以徐野石境的境界所能制造出的防御屏障，最多只能格挡严禁的一次攻击。但在这定灵珠内，却存在着江城守城人李生的一缕能量，这也算是他给徐野的谢礼。在定灵珠成功恢复以后，这缕能量也一直寄存于定灵珠之中，却在这个时候派上了用场。咔嚓！伴随着定灵珠的光泽迅速暗淡下来，挡在徐野面前的屏障也顺势破碎。这个绝宝的缺点也十分明显，那就是每一次使用过后都需要时间去恢复能量，无法连续使用。可趁着这个空隙，徐野已然掠过了东茂傀儡，试图靠近王铁柱的本体。对方之所以选择利用范奇。而自己一直躲藏在幕后，原因也很简单，那就是他自身的实力很弱。虽说之前在夜总会隐藏了一部分真正实力，但他终归还是个石境。他敢于站在这里，也全部都是依仗着那只多帽傀儡。一旦能够绕开傀儡，直接对他这个操控者发起攻击，自然就能够结束这场争端。你是不是太小瞧山境了？伴随着王铁柱的话音落下，徐野便骇然察觉到，一个拳头正在他的瞳孔中不断放大。王铁柱狞笑连连，似乎已经看到了徐野脑袋被打爆后的画面。然而下一秒，他的笑容就凝固了。因为徐野的身体化作残影，被东茂傀儡一拳打散。好在王铁柱反应也快，几乎在下一瞬间就操控着东茂傀儡朝自己身体左侧攻去。风声骤起，才刚使用完飞影落地的徐野就被飞来的拳头直接命中，可他的身体竟然又一次化作了残影消散。
，这怎么可能？王铁柱情不自禁的惊呼出声，这招叫做二重飞影。徐野的声音几乎贴着王铁柱的面响起，澎湃的血雾同一时刻在他身上炸开扩散。不，不能让他靠近我！王铁柱被眼前的人影吓得魂飞天外，下意识的就要朝后逃去。与此同时，两次攻击都落空的兜帽傀儡，朝着徐野的后脑勺发起了第三次攻击。只要能够拖延一秒，不，半秒，他就会被我的傀儡打爆脑袋。王铁柱最后的念头与希望。被两只从他身后突然伸出的手掐断了。白涛略带颤抖的声音忽然从他背后响起：“徐野，你下手要轻点啊，千万千万不能打到我啊！”他竟出现在了王铁柱的身后，使用自己的双臂用力卡住了王铁柱的身体，使其不能后退，动弹不得。耀眼的血光映照在王铁柱不断缩小的瞳孔之中，而这一招叫做“血冲”，轰！血雾像是化作一道血色洪流，牵动着王铁柱的身体朝后冲去。几乎在血冲落在他身上的同时，白涛整个人就像是泥鳅一般钻入了地面。他的能力逃之夭夭，拥有着将自身和环境同化的效果。简单来讲，凡是能够容纳下他身体的物质，他都可以融入其中。地面、墙壁、树木，几乎任何物质，他都可以钻入里面。当然，这个能力看似简单，但实际操作起来却十分复杂。不仅需要他对所同化的环境的能量运行有着足够的了解，还需要时刻维持着自身的同化状态。但经过他刻苦的练习以及逃生的本能，他已经将能力开发到了一定的程度。不仅同化速度极快无比。甚至还能够做到将他人身体带入环境之中，亦或是短暂的和空气完成同化，以此来躲避一些致命伤害。白涛才刚一钻入地面，王铁柱的身体就像是离弦之箭般冲了出去，砸穿了岩壁，直接嵌入其中。随着爆炸四溅的岩石，徐野脑袋后面也传来劲风阵阵，轰！拳风卷起地面的灰尘，连带着徐野身旁的血雾一并向前冲去。呼啦！徐野的头发被吹得疯狂抖动，兜帽傀儡的拳头停在了距离他后脑勺五厘米的位置。但凡再晚半秒，他都有可能直接被这一拳命中，傀儡眼中的光芒逐渐暗淡消散。这也意味着，同他建立了精神连接的王铁柱已经无法维持操控的状态了。你可呀！王铁柱的身体从碎裂的岩壁上踉跄冲出，才刚一开口，血液就止不住的从口中喷出。徐野迈着平稳的步伐，径直朝着他走来。一边走着，他一边将手掏入怀里，取出了一块板砖。不要过来！王铁柱颤抖着伸出右手，发动了自己的能力。然而，徐野只是淡定的把板砖挡在身前，就轻松挡住了对方的能力。散落开来的板砖几乎在下一秒就被修理手修复，而徐野终于走到了他的面前，一板砖就呼了下去。我是不是和你说过，对付你一块板砖就够了？板砖在王铁柱的头上砸了个粉碎，也彻底让他失去了任何反抗的能力。一侧的岩壁里，白涛探头探脑的露出两只眼睛，紧张的观察着洞内的情形，半天不敢钻出来。他的脑海之中忽然回忆起了再来的路上，徐野曾嘱咐过他的话。半个多小时前，对了，还有件事我要嘱咐你一下。徐野忽然勾住了白涛的肩膀，将他扯了过来。嘱咐我，什么事？白涛显然有些懵逼，可徐野的下一句话就险些让他的眼珠子瞪出来。杀死那个于学长，并派出傀儡追杀你的人，是身后的那个范奇。你说神？白涛差点没惊呼出声，却在呼喊出来之前就被徐野捂住了嘴。安静，别发出声音，听我说。徐野的语气淡定，压低的声音只有白涛能够听到。此时跟在他们身后的三人还都在思考着徐野之前的话，丝毫没有关注两人的小动作。稍后我会在洞里揭穿他的动机以及行为。他的能力是电。并且一定在洞中有所准备，所以我们要提前对他有所防备。他一边说着，一边不着痕迹的在白涛的手上贴了两节绝缘胶带，将这两节绝缘胶带撕开贴在你的双手和双脚上。白涛立刻照办，他的动作极为流畅，只是抬了两下脚，就已经将绝缘胶带全部贴好。就在他贴好的同时，徐野的掌心就已经涌现出了修理手的白光，光芒一闪而过，白涛顿时察觉到自己手脚的绝缘胶带飞速蔓延扩展，眨眼睛就覆盖住了他的手脚。他们的注意力不会放在你身上，加上绝缘胶带是黑色的。所以没有人知道你的具体情况，而我要嘱咐你的事情就是，如果范奇稍后释放了某种大范围的电流攻击，你要假装自己被电，并顺势做出动弹不得的动作。我有办法可以制服他，但就算他被制服了，你也要依旧保持这个状态。啊！白涛满脸不解，这是为什么？因为他不是这起事件的始作俑者，只是被利用罢了。徐野面色淡然的应道：“只有以他为饵，才能够把真正的幕后之人引出来。所以我会故意制造出一种情况危急的状态，以防止那家伙察觉到危险，趁机逃走。”只有在看到我们都十分虚弱的情况下，他才会现身而出，并试图将我们一网打尽。不过那家伙的身边应该会有实力不俗的傀儡进行保护，我会想办法绕过傀儡，贴近他的身体。而你要做的事情就是在关键时刻出手，替我全力限制住那家伙。白涛听了一会儿，眼睛不由得微微放大：“你认真的吗？真的会有你说的那种东西？”十有八九吧。徐野松开他，装作淡定的念道：“以你的水平，应该不难做到吧？”我总感觉你想要把我整死啊！白涛揉了揉头发，摆出了个苦瓜脸。时间回到现在，白涛看着徐野的动作，心中再度凛然起来。一切看似都无比惊险，实则都在徐野的计算之中，包括让陶盘陷入虚弱状态
，甚至连他自己都变得无比虚弱，都是刻意盘算好的。如果不制造出这样的情况，王铁柱就不可能现身。而最后的二重飞影以及那枚神奇的珠子绝宝，也彻底将王铁柱的谋算打散，终止了这次的傀儡事件。没想到，竟然会被一个虚魔提醒。徐野轻轻拎起已经昏迷的王铁柱，嘴角露出一抹怪异的笑。虽然早就察觉到了王铁柱的异样，包括他车子上的泥土等异常之事。但真正令他确认幕后之人是王铁柱的，还是当初那个小女孩提醒他的话，以及他将那个可以射出激光的傀儡用能量切割成无块的行为，也在暗示着王铁柱的能力。胡老，现在还能感知到九黎湖碎片的位置吗？在他的询问下，胡老的声音也随之响起，感知的一清二楚。碎片就在这家伙的身上，南城山山顶，两道身影一高一低，正远远凝望着山洞的方向。月光倾洒在他们的头上，将影子拉得细长，看起来结束了呢。齐里轻轻开口道。怎么样，看够了吗？嗯，真是有趣。夏之坐在崖边，小脚轻轻晃动，脸上则是挂着莫名的微笑。你不惜使用瞬时虚镜，就是为了这件事吗？齐里问道。当然不是啦。夏之轻轻站起身来，伸了个懒腰。我本意只是想测试一下巧匠叔叔的新造物好不好用，毕竟这是红羽大人心心念念的绝宝。其次的目的才是为了观察这些人类。只是我没有想到，我才刚刚穿梭过来，就看到了精彩的事情。你指的是那个叫做王铁柱的人类找到了九黎湖碎片的事情？齐里美眸流转，好奇的看向夏之。是啊，夏之点了点头。这些人类真是有趣，明明自身实力很弱小，但却只因为一件宝物就能够被欲望滋生，铤而走险，敢于做出许多远超自己能力上限的事情。不过，或许也正是这种强欲，才使得他们能够成为这个星球的顶点吧。于是，你为了观察，就刻意留下了自己的痕迹，引诱那些受虚者前来，并促使他们彼此相遇。齐里继续念道，已然了解了夏之在这件事中扮演的角色。人类之间的欲望交缠、情绪冲动，果然和我们大不相同。夏之笑着应道：“和红羽大人说的一样，他们是布满罪恶的一种生物，但这些罪恶之中，却也有着令人难以忽视的光芒。不过，其中最令我在意的，还是那个叫做徐野的人类。在人类之中，他的确是很聪明。”齐里自然也目睹了徐野的所作所为，深以为然。这种智谋令他都感觉到十分的惊人。如果我没记错的话，明昼大人的弟弟似乎就是被他所杀。这次的见闻，我一定要好好跟红羽大人讲。夏之则是笑靥如花，背着手一蹦一跳。这对他的计划肯定很有用。除此以外，我还发现了一个关键的事，九黎湖的气灵就在他的身上。九黎湖身为虚魔，齐里怎么可能不记得这个名字？毕竟三百年前，就连那位虚王陛下都被此物所伤。可怜的家伙！齐里眼中闪露出一抹怜悯，默默看了一眼山洞。好啦，齐里姐姐，我们该回去了。夏之蹦蹦跳跳的来到了齐里的身边，乖巧开口：“继续待下去的话，万一被人类的强者发现了，那就不好了。”齐里宠溺的摸了摸他的脑袋，旋即左手于空中一滑，空气顿时裂开一道缝隙。从中露出了漆黑色，如同星空般的空间。既然你玩够了，那我们也该回去了。两人就这样踏入了缝隙之中，消失在了南城山的山顶。白涛，徐野对着墙壁呼喊一声，只露出两个眼睛的白涛顿时探出个脑袋，安全了吗？嗯，应该不会有什么问题了。徐野平静开口，脑海里却忽然闪过了那个虚魔小女孩的身影。如果说这次的任务有哪里让他感到困惑的话，也就只有那个虚魔小女孩了。直到现在，他都没有想明白，对方出现在他面前，亦或者引导白涛的目的到底是什么。唯一能够得到的结论。或许就是对方抱有什么特别的目的，可先前那个小女孩口中的杀戮没有意义，却又让她有些摸不透对方的想法。难道说虚魔之间也是有派系和不同立场的吗？徐也没有继续细想，而是对着岩壁道：“麻烦你把这些伤员，还有那两个始作俑者都搬到那边。”好嘞，白涛从徐野口中得到了安全的信号以后，也是猛地从墙壁里钻了出来。这次的任务他几乎都没做什么事情，现在倒是乐于收拾烂摊子。就在白涛忙忙碌碌搬运之际，徐野伸手抓向王铁柱破烂不堪的西装上衣。像是提拉机般把它提在手中，一阵翻找。很快，他便从其内衬的暗兜里寻找到了一块青铜碎片。这碎片之上布满花纹，形状呈现不规则，足足有巴掌大小。一股股淡淡的能量波动在其身上不断吞吐。这几日的时间里，王铁柱一直利用着范奇来炼化这块碎片，但即便是范奇，接连炼化了几天以后，都没能完全将这碎片完全炼化。这就是九黎湖的碎片。胡老的声音显得颇为激动。每一块碎片都能够将九黎湖修复，除了碎片之中包含着原有的功能以外。还能够一定程度增加九黎湖的强度，我也需要把它炼化吗？徐野把玩着手中的碎片，微微将意识投入其中，他的脑海里顿时出现了一片单独的空间。这里和湖中世界相仿，有着一片全新的天地，但长宽各三丈，空间极小无比。一座木屋矗立于这方空间之中，门口还立有一个傀儡标记的标识牌。你当然不用，胡老则是得意的念道，毕竟可是有我这个气灵在，可以直接跳过炼化的过程。小友，你只需要使用修理手，将我和这碎片进行修复就好了。我们本就是一体。对于你能量的损耗不会很多的，等到修复完毕，这座傀儡屋就能够重归湖中世界了。除了傀儡屋外，这碎片之中还有什么其他的功能吗？徐野问出了自己最在意的问题，这也是他选择顶着风险上山的原因所在。
。很抱歉，胡老的声音之中略显遗憾。除了傀儡屋以外，碎片中应该没有其他的东西了。好吧，我知道了。虽然对这个结果早有预料，但徐也还是轻轻叹了口气。他轻轻按住放在怀里的九黎壶，准备催动修理手。一股莫名的不安感忽然一闪而过，徐也的动作微微停滞了一下，最终却还是放在了九黎壶上。只有将九黎壶完全修复，他才有足够的能力去寻找到唐檀的踪迹。修理手，修复。这就是所谓的傀儡屋。徐野的意识体站在修复完毕的湖中世界内，上下打量着面前的木屋。九黎湖的修复并不复杂，在拥有碎片的情况下，他只需要催动修理手就能够轻松将其连接在一起。而胡老的存在也令他直接跳过了炼化的过程。没错，胡老出现在徐野的身边，眼中尽是兴奋。我的很多功能都随着九黎湖本体的破碎被打散了。只要你能够不断找到碎片，我的功能就还可以不断完善。此刻，胡老所寄身的九黎湖形状也发生了变化，一缕缕奇妙的花纹遍布其身。和之前大不相同，那你就先来讲讲这傀儡屋的具体功能有什么吧。徐野好整以暇地站在一侧，感兴趣地问道。虽说这次的碎片之中并没有壶嘴的部分，但傀儡的实力他之前也见识过，自然对其十分感兴趣。嗯，我刚刚检查了一遍，发现这傀儡屋内原本是存在四只傀儡的。胡老摸着胡须沉吟道，为徐野解释了起来。如果没有判断错的话，正是当初追杀白涛的那一只，被虚魔打碎的那一只，泛起使用的那一只，以及最后往铁柱操控的那一只。其中两只傀儡已经被破坏，剩余的两只。我也都已经搬运到湖中世界了。胡老帆长一挥，仙雾弥漫间，刚刚还处于洞穴中的两个傀儡，赫然出现在了徐野的面前。哦，徐野立刻露出感兴趣的神色，打量起了面前两只傀儡。如果他没有记错的话，这两只傀儡的境界应该是严禁和山境，比起现在的他来说，都强了不少。这两只傀儡都是以特殊灵材制作的，损坏程度都处于可接受的状态。胡老则是继续介绍了起来，而他们的特性分别是极与刚。特性？徐野疑惑道。这是湖中世界的傅林屋所附加的特性。胡老应道：“如果傅林屋还在的话，不管是绝宝还是傀儡，都能够为他们随机附加一道特性，以获得不同的效果。不过现在傅林屋也被打散了，这四头傀儡所附加的特性都是很久以前进行过的傅林了。像是追踪白涛的那头傀儡，特性就是追，能够在一定范围内捕获到目标物体的能量，并进行追踪。想必范奇当初就是利用这头傀儡的特性，配合自己的能力，方才能够不断寻找到白涛的位置。而你们在山林里袭击你们的傀儡，特性则为炮。”能够用能量发动远距离的攻击，威力不俗。特性即可以大幅增加傀儡的移动速度。特性刚则能让傀儡拥有极强的身体强度，甚至不弱于那位山境的兽须队队长。原来如此，徐野点了点头，对于九黎湖各种神秘功能越发好奇。这种程度的绝宝，当初到底是怎么被人打碎的？可胡老的记忆似乎有缺损，每次询问他都得不到什么有用的答复。那傀儡应该怎么操控呢？徐野继续问道。这需要你将能量与精神力连接在傀儡身上，就能够直接进行操控。胡老话音刚落，徐野就走到了那只山境的东茂傀儡旁边，将手掌放在了其头上。他尝试着将能量与精神力连接到傀儡身上。短短十秒过后，原本沉寂不动的东茂傀儡顿时睁开了眼睛。徐野的眼眸也泛起淡淡的黄色光芒，一股玄妙的感觉涌上心头。此刻的他脑海里仿佛出现了一个分屏画面，竟是以东茂傀儡的视角在观察一切。他尝试性的动了一下右手，东茂傀儡的右臂顿时就抬了起来。这种感觉就像是在玩什么脑机游戏一般，仅凭借意识就能够操控游戏角色。一时间，他玩心大起，立刻开始试着操控傀儡，做出许多动作。不得不说，徐野的学习能力很强，短短两分钟的时间，他就已经能将傀儡操控到如臂使指，甚至能够做出许多不合常理的行动。而傀儡本身的身体素质与能力，也在他的手中展现出来。这只刚傀儡的身体，甚至于比能力全开的陶盘都要坚硬，随意一拳都能够开山裂石，威能不俗。有点意思。傀儡一个急停，重新回到了原地。徐野沉吟着开口，嘴角露出笑容。嗯。傀儡的大概使用方式就像是这样，胡老子在一旁笑意盎然，似乎十分自豪傀儡的功能。不过正常来讲，一个人同时只能操控一个傀儡，而在操控的过程中，对于精神力的消耗也是很大的。徐野深以为然，仅是这样操控了傀儡两分钟，他就感觉到一股皮意涌起。不过他还是好奇的来到了傀儡的旁边，将手放了上去。他想要试着同时操控两个傀儡试试看。伴随着精神力和能量的涌入，即傀儡的视角画面同样浮现在了徐野的脑海之中。然而很快，徐野就明白了为什么胡老会说。一个人只能同时操控一个傀儡，他眼前不仅有自己的视角画面，还同时存在着两只傀儡各自的画面。每当他试图移动或是做出动作之时，往往会连带着另一个傀儡也做出相同的动作。如果说把操控一个傀儡的方式比作左手画圆，右手画方，任何人稍加练习都能勉强做到。那同时操控两个傀儡，就相当于在左手画圆、右手画方的同时，还得用嘴去画个三角，其难度直线上升。纵然是徐，也根本做不到。而且对于精神力的消耗也是极大的。很好，有这两个傀儡帮助。就又能多几分底牌了。徐野满意的解除了对傀儡的操控，微微点了点头。那傀儡屋现在还能够制造傀儡吗？随后，他问出了自己最为关心的一个问题。理论上是可以通过一些材料制造出低级傀儡的。
但它们的境界会根据材料强度略有不同。这种傀儡大多都只能当做炮灰，很难达到严禁，因为它们空有躯壳而无内核。而想要制造出严禁以上的傀儡，共有两种方法。第一种方法是通过将九黎湖吸收的生物灵魂塞入傀儡之中进行融合，从而使傀儡拥有一部分原有灵魂的强度与能力。而第二种方法，胡老的声音忽然严肃起来，看向了徐野。将死亡时间不超过三小时的人类尸体放入傀儡屋中，加以能量的持续供应，也可以将其直接炼制为傀儡。通过这种方式炼制的傀儡将拥有原身全部的力量。哎，你醒了！当徐野睁开眼睛，意识回归身体的时候，白涛已然等了许久。他微微站起身来，轻轻揉了揉眉心。他们的情况怎么样了、啊？生命特征都趋于平稳，不过这两个家伙倒是受伤不轻。白涛轻轻开口，并用脚踹了踹浑身重伤的范奇和王铁柱。如果不是这两个家伙从中作梗，他们这次的地级任务也不会这么复杂。不过，刚刚洞里的那两个傀儡忽然消失了，这和你……白涛试探性的看向徐野，啊，被我收起来了。徐野坦然承认了这件事，并没有多做解释。好吧，我就知道。白涛耸耸肩膀，洞里还能活动的人只有他和徐野。既然如此，傀儡的消失必定和徐野有关。但毕竟每个人都有属于自己的秘密，所以他也并没有细问。王铁柱身上的宝物也被你取走了。白涛蹲在了徐野的旁边，有一搭没一搭的问道：“对，那块碎片对我来说挺重要的。”徐野倒也没有隐瞒。毕竟他也是当着白涛的面取走的碎片，那你打算怎么解释这件事？白涛道：“从任务角度来说，除了搜寻虚魔痕迹以外，这个释放出极光的神秘宝物也是任务目标的一部分。放心吧，我会替你们解释这件事的。”一道虚弱的声音忽然从不远处响起，插入了两间的对话。两人顺势望去，却看到胸腹部受到重创的陶盘竟然缓缓睁开了眼睛，苏醒了过来。他虚弱的吐了口气，扶着膝盖站了起来，视线停留在了全身重伤的王铁柱身上。看起来你们将他击败了。陶盘神色复杂的看向徐野，作为兽须队队长，他的头脑也绝对不差，已然后知后觉的察觉到，徐野似乎早就已经设计好了一切，甚至于就连自己的昏迷都在他的计算之中，因此他也根本没有去问徐野到底是怎么击败的王铁柱。他一个山境的兽须队队长，被一个小小石境的新生完全算计了进去，就算问出来，也不过是自取其辱罢了。陶盘环视了一圈洞内，在看到昏迷的池叔以及重伤的范奇之后，眼中更是闪过一丝失落。身为队长，我不但没能保护好我的队员，甚至就连阻止这个任务的幕后黑手都做不到。他露出一抹苦笑，看起来我并没有资格继续担任这兽须队队长的职位了。话不能这么说。徐野淡然一笑，在一旁接道：“陶盘队长，你已经做得足够好了。兽须队之中最为重要的就是信任与团结。你直到最后还在相信队友的行为，已经是一个队长能做到最好的事情了。就算我不出手，你也是绝对能够靠自己的力量阻止范奇学长的。至少从兽须队的层面来讲，你是完全合格的。你是这样认为的吗？”陶盘仰头看向那开着一个大洞的缺口，长吐一口气。很快，他表情平静下来。看向徐野，这次的任务全靠了你才能抓到幕后凶手，所以那块宝物碎片，你想要取走的话，就去走好了。事后我会向上面解释的，那就多谢陶盘队长了。徐野笑着行了一礼，能够得到陶盘的帮助，他自然也不用再费心机去进行解释了。不过为了解释这件事情，此次任务上关于你的部分，我就得适当的做一些删减。那是自然，我可以理解。徐野点点头，任务奖励怎么样，他倒是无所谓。这次能够得到九黎湖的碎片，已经是极大的收获了。光是那两头傀儡。就能够让他的实力提高不止一筹。不过，我还是有件事情想不明白。陶盘思索片刻，终于还是问了出来：为什么区区一个夜总会的老板敢铤而走险来算计我等受虚者？他望向徐野，试图从后者口中得到一个合理的解释。然而，徐野在听到这句话以后，也是微微蹙起眉头。这件事情的确也令他感觉到有些困惑。作为贷款公司兼夜总会老板的王铁柱，为什么可以这妖巧的寻找到九黎湖的碎片？而他从头到尾对于范奇的设计，也足以称得上一句巧妙。不仅将人性的弱点利用到了极致，甚至还敢铤而走险去设计境界更高的陶盘等人，这种感觉就仿佛他有着一份缜密有序的企划书一般，将一切都设计到严丝合缝。只是因为徐野的出现，亦或者那位虚魔小女孩的干扰，导致王铁柱的计划出现了诸多不确定性，这才导致了他的满盘皆输。若是没有那个虚魔小女孩的突然指引，徐野即便可以察觉到真相，那也绝不可能像这次一般提前进行布局。这件事情，或许我们得问一下他本人。徐野忽然充满深意的看向了地上的王铁柱：“你既然已经醒了。”就不要再继续装下去了，否则你知道我会对你做什么。他话音才刚落，一直躺在地上处于昏迷状态的王铁柱顿时身子微颤，缓缓睁开眼睛坐了起来。果然什么都瞒不过你，他有些不甘的低语，身上的伤势使得他的表情颇为扭曲。我也就是随口试探一下你。徐野则是面色平静的念道：“没想到你真的已经醒了。”听到这话，王铁柱的嘴角顿时猛地一抽，投来了怨毒的目光。说说吧，你的这些计划都是你自己想的吗？徐野半蹲在地上，看向王铁柱，目光深邃的询问道：“怎么可能？”王铁柱长叹一口气，依靠在岩壁上，露出后悔之色。我的所有计划都写在一封信件之中，那是五天前我收到的一封信。信中告诉我，前往这里能够寻找到改变我人生轨迹的物品。除此以外，
，信中还有十分详细的计划，包括了瘦须队的出现，以及我要怎么让范奇得到那块碎片，如何让他杀死自己的队友，并利用他的心理设计你们。我所有计划的执行过程都是严格按照信上的教导去做的。他不甘的看了徐野一眼，如果不是你的出现扰乱了我，信中的计划就是天衣无缝的。你说信？徐野听到王铁柱的话，心头顿时像被锤子敲了一般震了一下。他下意识的反应就是在江城警察局曾看到过局长收到的那封信。难道说这又是唐谈？徐野猛地抓住王铁柱的衣领，低喝道：“那封信在哪里？”王铁柱脸色铁青，被徐野扯到，有些喘不过气。他连忙挣扎着开口道：“在我裤兜里。”徐野将他扔在地上，快速在其裤子口袋里翻找一番，竟果然找到了一个信封。信封中是一张对折过的信，看起来十分整洁。徐野带着一丝紧张，缓缓将信件打开，却很快愣住。信上的字迹是他从没见到过的陌生字体，但其内容却颇为惊人，不仅预知了九黎湖碎片的出现时间以及地点，还精准地点出了会出现在川城的瘦须队。正是瘦须二十五队，随后便是一连串时间缜密的步骤与具体内容。与其说这是一封信，倒不如说是一份犯罪计划指导书。从取得九黎湖碎片后怎么使用，一直到如何引导范奇中套独自找到碎片，并妄图占为己有，连带着当初放在碎片空间内的那份说明书，都是这封信件之中记载的。王铁柱在收到信件的第一时间，本来只以为这是某个恶作剧，可在看到内容以后，他却感到有些惊人。于是他抱着去看看也不吃亏的想法，按照信件上记载的时间，来到了南城山。果真于山洞之中发现了九黎湖碎片的痕迹，在那之后，他便对信件的指导深信不疑，严格按照上面记录的内容去行动，一切的发展都和信件上所规划的一模一样。可徐野的出现，以及白涛莫名靠近南城山被追杀的事件，却成为了变数。这封信到底是谁写的？陶盘在同样在旁边看到了信件内容，不由得瞳孔紧缩，神情震撼。写信人不仅洞悉他们瘦虚二十五队所有人的性格，还精准的判断出了他们在遇到某种事后的反应。这种事情，只要仔细一想，都感觉浑身发寒。信的背面有署名，王铁柱小心翼翼地开口道：“徐野立刻将信件反转过来，果然在空白背面的右下角看到了一个名字，天策。什么？”陶盘在看到名字的同时就惊呼出声：“你认识他？怎么可能不认识？”陶盘深吸一口气，面色瞬间凝重了下来，虚魔一会，第三议员天策。据传闻，他是一个极度聪明、能够测天算地的存在。他一共出现在政府的记录之中两次，每一次都造成了极大的破坏，且极为擅长布局、谋划以及操控人心。甚至本人都没出手，就将两座城市搞得天翻地覆。他深深看了徐野一眼，从某种角度来讲，他和你是同一个类型的人。直到现在为止，我们都无法确认虚魔议会的据点位置，有一半都是这家伙的原因。没想到，竟然是他策划了这一整场的事件。等等，难道南城山上留下的虚魔痕迹也是那家伙所留？陶盘脑海里冒出诸多想法，开始原地走动并思考了起来。很显然，这封信件之中蕴含着的重要程度和信息量极大无比，就算他是瘦虚队队长，也需要时间去进行消化。徐野则是捏着信件，若有所思。在确定这封信和唐唐无关以后，他心中的那份紧张也消失不见，取而代之地则是一抹感兴趣之色。竟然能够通过玩弄人心，远程操控这一整起事件吗？他不仅拥有着极为强大的情报网，能够通过地理位置以及具体的人员分布来推测出了瘦须二十五队会出现在这里。除此以外，会挑选王铁柱作为他的人偶，也是因为其掌握着能量的运用方法以及自身的贪念。信上记录的每一个计划都是环环相扣的。范奇之所以会选择杀害队友。全部都是因为这家伙的算计，有意思。徐野非但没有半点慌乱，甚至脸上还露出了一抹怪异的笑容。如果立场互换，我是他的话，能否做出一份类似的犯罪指导书吗？徐野在心中询问自己，很快就得到了答案。哈，真是有趣的结论。下一秒，他将手中的信件随意一抛，丢给了身旁走动着的陶盘。天策，这个名字我记住了。有朝一日，我一定会让你后悔尝试算计我的。陶盘手忙脚乱地接过信件，困惑看着正在离去的徐野背影。徐野的声音也徐徐传来。我想那个虚魔痕迹，估计和这个议员并没有什么太大的关系。以信件当做线索查查看吧，说不定能够找到一点蛛丝马迹。他一把拎起站在洞口略带发懵的白涛，两人就这样从洞中跳了出去。天色已经很晚，经过连夜的战斗，两人都有些身心俱疲，急需要时间去休息。至于事件的后续处理，全权交给陶盘来负责就好。我们就这样走回去。白涛一边拆着手脚上的绝缘绷带，一边问道：“这里可是南城的远郊，距离城内也有接近数公里的距离。以他们现在的体力，等到走回城里，怕是天都要亮了。”放心，我们开车回去。徐野淡定地从兜里取出一个车钥匙。车钥匙？白涛愣了一下，你哪里来的车？那个夜总会老板的车呗。徐野甩动着钥匙环，刚刚搜他身的时候，顺带着摸过来的。我们不用管那位队长吗？他可是实打实的山境，也是这次任务的第一负责人，当然要留在现场取证了。对了，徐野，明天早上你有空吗？怎么，有什么事吗？我们这次也算是任务完成了，不过在回学校之前，我想带你去一个地方。好吧，我也没有什么重要的事情要处理，陪你走一趟也没什么关系。两人一边交谈着，一边渐行渐远，朝着山下走去。大约二十分钟后，一辆车歪歪扭扭地从南城山山脚出发，疾驰着朝着川城而去。
与引擎声一同响起的，还有一声长长的哀嚎。喂喂喂，我才想起来，你这家伙根本就没有驾照吧？哈、啊、呀，雪打着哈欠从酒店的房间走出，浑身疲惫。这里是川城为各大学院的觉醒者以及受虚对准备的酒店，只需用自己的身份证明就能够办理免费入住。竟然已经十一点了吗？经过一晚上的休息，昨夜战斗的疲惫和伤势都已经恢复的七七八八。雪也看了一眼手机，满脸无语。昨天无证驾驶被夜晚执勤的交警拦了下来，进入警局做笔录。车辆被扣押，又花费了一点时间，其中更是差点被警察认为是偷车贼。好在靠着龙下学院的学生卡证明了清白。等到回来休息的时候，都已经半夜三点了。他揉了揉乱糟糟的头发，睡眼惺忪的靠在酒店大堂的柱子上。大约十分钟过后，白涛终于走了过来。不过今日的白涛和平时大不相同，他身上的那股贼眉鼠眼的气质竟然不复存在，身上竟穿了一身西装，就连头发都用发胶梳理好，一副成功人士的模样。他夹着一个公文包来到徐野的面前，语气沉稳，开口便道：“我们出发吧。”你这是打算去哪招摇撞骗？徐野虚着眼看着白涛，情不自禁的吐槽道。白涛却似乎没有什么调侃打闹的心，只是干笑了两声，以示回应。很快，他便带着徐野乘上了一辆出租车，朝着目的地而去。两人停在了一家医院前，并在白涛的带领下走了进去。进入医院之前，白涛还特意去医院旁边的超市买了两份盒饭以及一堆水果。徐野似乎察觉到了什么，脸上的玩闹之心也散去几分，若有所思的看向白涛。他隐隐约约间已经猜测到，为什么白涛会带他来到这里了。两人一路无言，就这样在白涛轻车熟路的带领下走进了一个病房。这是一间单人病房，才刚一进门，徐野便注意到了一个躺在病床上的中年妇女，以及一个坐在床旁趴在床上睡着的小女孩。似是听到了开门的声响，那个小女孩睡眼惺忪的抬起头来，自言自语般的嘟囔道：“是要换药了吗？”可当她转过头来看到白涛的瞬间，眼睛缓缓放大，竟激动的站起身来：“白涛哥哥！”她飞速扑了过来，拥入白涛的怀里。白涛则满脸宠溺的摸了摸小女孩的头。和平时那种散漫的模样截然不同。抱歉，最近学业和工作都比较忙，一直都没能来看你们。他露出些许歉意，神情柔和，还没吃饭吧？我给你和妈妈带了饭。他将手中的水果和饭盒放下，带着小女孩来到了床边。那紧闭双眼的中年妇女，此刻也缓缓苏醒了过来。她的眼神之中尽显疲惫，整个人瘫软在床上，缓缓伸出手，朝着白涛探来。白涛连忙抓住她的手，露出一抹温和的笑容：“妈妈，我回来看你了。”女人注意到了站在后方的徐野，露出困惑之色。白涛便立刻为他介绍道：“这是我在学院的好朋友徐野，他今天来和我一起看望你。”徐野见状，同样上前道：“露出了温和的笑容，阿姨好。”白涛和我提过很多次您了，这次我们外出执行任务，专门过来探望一下您。女人露出欣慰之色，虽然说不出什么话，但还是给了徐野一个温柔的眼神。紧接着，白涛便坐在床边，和女人有一句没一句的聊起了自己的近况。那个小女孩也乖巧的坐在一旁，脸上总是挂着笑容，似乎很享受和白涛在一起的时间。在白涛的描述之中，她成绩优异，性格完美。在龙下学院大放异彩。除此以外，他的公司也飞黄腾达，蒸蒸日上。徐野在一旁听得脸颊情不自禁的抽动，能够把假的事情讲述的这么真实，也就白涛独一份了。他们就这样聊了足足半个小时，白涛这才站起身来，满脸歉意的看向两人：“今天只能陪你们到这里了，我们还需要尽快回到学院去上交任务。妈妈的治疗费用我也已经交给医院了，你们别担心。”女人和小女孩都有些依依不舍，但还是微笑着看向了他，点了点头。白涛哥哥慢走。小女孩用力挥动着手臂：“徐野哥哥。”希望下次还能见到你哦，我会经常来看你们的。白涛微笑着挥挥手，徐野则走到了小女孩的床边，摸了摸她的头，我们还会见面的。随后，他便起身和白涛一同走出了病房。伴随着房门关上的瞬间，白涛脸上的笑容顿时收敛，取而代之的则是一抹苦涩。他和徐野并肩前行，沉默了足足五分钟，他才忽然开口：“刚刚的人是我的养母和妹妹，他们在我三岁的时候收养了我，一直对我都很好。我十岁那年，我的养父因为公司濒临破产，为了不拖欠工人的工资，他选择了贷款。”结果没有想到，他却被朋友所骗，欠上了高额的高利贷。因为这笔高利贷，他的公司破产，众叛亲离，房子、车子都被抵押，我们变得一贫如洗。屋漏偏逢连夜雨，在这个时候，我的养母又得上了无法治疗的癌症，只能通过高额的治疗费用续命。我的养父难以承受这种压力，在我12岁的时候选择了跳楼。他停顿了一下，眼中闪过一丝无奈。当时我的妹妹只有三岁，养母又身患重病，于是为了能够让她治疗，并让妹妹能正常生活，我选择离开了家。我用尽所有的手段，坑蒙拐骗。伪造证件，甚至于去诈骗的方式，搞来了钱为母亲治病。也正因如此，我被很多人追杀。这些年的时间里，一直也处于疲于奔命的逃跑状态。但这些钱不过也只是能给他续命，根本无法根治这种病痛。虽说我所诈骗的对象大多都是一些高利贷公司或是黑心企业与资本家，但所做之事无疑也是违法的。即便我觉醒了能力，即便我再怎么能跑，终归还是没能躲开追捕，被一名龙下学院的受虚者前辈所抓。但他并未就此惩罚我，反倒认为我有很大的潜力。于是，在他的引荐下，我加入了龙下学院。徐野，今天我带你来这里，其实，其实是想让我不要向学校揭穿你，带取高利贷，但是没打算还的事情，对吧？徐野淡然一笑。
仅限于白涛一步将他想说的话说了出来。毕竟这种事情如果暴露，不仅会影响到你的学院生活，还会影响你的名声。哼，你在想什么？他悠悠伸了个懒腰。不过是这种小事，有必要专门和我讲吗？他径直超过了白涛，走在了前面，并微微侧过头来，脸上挂着淡然的笑容。我们是朋友，不对吗？回去收拾好东西，我们该回学院交付任务了。啊！白涛看向徐野的眼神中充斥感动。深呼一口气，再度变回了以往贼眉鼠眼的样子，脸上也挂起了笑容。能认识你，真是太棒了！某处大厦之中，敞亮的会议室之中，摆着一张长方形木质的会议桌，桌子旁边共有18椅子。然而此时此刻，只有8张椅子有人落座，其中两张则是空了下来。在座的8人，有男有女，有老有少，动作或是轻佻，或是稳重，甚至还有人趴在桌上睡觉。但他们皆沉默不语，似乎在等待着什么。一种凝重、压抑的气氛，伴随着他们桌前茶杯之中的茶香。缓缓弥漫开来，这种气氛一直持续到一个身着紫色西装的男人哼着轻快的曲调推门而入。他戴着半张淡紫色的狐狸面具，脚步轻快如风，身边散发着一种快乐的气息。口中哼着的曲调，仅是落入耳中就能让人情不自禁的微笑起来，回忆起曾经最美好的事情。他从会议桌的末尾走入，就这样轻轻哼着调子走到最前方，并坐在了属于自己的主座之上。被他所经过的人，竟不约而同的放下了自己手中的动作，一个个正襟危坐，目光跟随着这个男人，直到其落座。他们的眼神之中带着敬畏。尊敬与崇拜，因为在座的每一个人都知道，眼前的这个男人正是虚魔议会实际上的议长，同时也是兼任第一议员、虚魔议会的创始人。极乐，好久都没有召集诸位一同开会了。极乐的声音和他的曲子一般轻快，有种极为魔性的力量。诸位别来无恙。从声音来听，他无比的年轻，整个人身材挺拔，气宇不凡，狐狸面具仅遮掩了鼻子以上的部分，虽仅露出下半张脸，但见过他的人都会默认他是一个气宇轩昂、仪表堂堂之人。您觉得呢？桌边率先接过话的人是一个须发皆白的老者，毕竟比起上一次开会，我们可是损失了一位重要的同伴。虽是老者，但他身子硬朗，不管是胳膊还是背部都健壮无比，丝毫不比一些年轻人差。说话的声音也是中气十足。而在他的面前，则静静摆放着一个漆黑色、流转着星光的号码牌，上面写着一个“二”字。哈哈，极乐轻声笑道：“的确，听闻剪辑师傅的死亡，我也感觉到十分的悲痛。但他的死亡是值得的，毕竟如果不是他。”我们也不可能这么轻松地借助人体实验来让回天进行实验，制造猪血这样的药剂。他顺势看向了号码牌为四的方向，那里坐着的是一个戴着深度眼镜、身着白大褂的中年男子。他的头顶略显开阔，明明只有三十多岁，看起来却像是四五十岁一般。猪血，回天轻轻推了下眼镜框，淡定回道：“的确，剪辑师为我寻找的实验人体确实很不错，但我要声明一件事：猪血的制作可全部都是我独自研发的，就算没有他，我也一样能够完成。”哈哈哈哈哈！号号码牌的方向传来一阵拍桌大笑，那是一个黄色头发的年轻人正在放声大笑，像是听到了什么天大的笑话。你指的就是那个研究了接近十年，效果只是将人变成虚瘦的那个药。这种人造虚瘦不仅没有自我意识，甚至还有着本体这样的致命弱点，简直是鸡肋无比。双吉，你是想找死吗？回天顿时拍案而起，怒视着看向了对方。不过是靠着小聪明获为了第十亿元，给我摆清楚你的身份和地位。而且经过上次搜集的数据，朱雪已经趋近于完美。若是能够有足够的样本，必定能够批量制造出极为强力的人造虚兽。好了好了，你们都冷静一点。三号座位的位置，一个保持着微笑、气质像是贵族般的男人微笑着安抚道：“天策，你还好意思叫？”回天显然还处于气头上，直接将脾气撒给了试图安抚的第三议员。如果不是你的计划有纰漏，剪辑师怎么可能死？他如果还活着，朱雪的研究进度还能更进一步。就是啊，号座位上一直睡觉的女人打着哈欠坐起了身子，她揉着睡眼惺忪的眼睛，随意念道。穿成的那件事情，你也失败了吧？短短几个月内，计划连续出现两次失误，这可完全不像你啊！即便被人指责，天策的表情却一如既往的温和，脸上的笑容也没有半点变化。我的计划向来都是以结果为主的。从结果上来说，我提前在剪辑师体内存放着的走马灯，成功限制住了守城人潘梭的追击，从而保证了朱血的研究材料被送了回来。而穿成的事件之中，十九黎湖碎片被受虚者所获得的这个计划也已然完成。仅从这两点来讲，我的计划并没有失败。但的确，因为一位不确定因素的出现，导致计划出了一点偏差。提及此处，他忽然露出一抹笑容，轻轻摸了摸自己的下巴。话说回来，似乎在海城的那起事件之中，也有这个小家伙的参与。看起来，未来的受虚者之中，会有一个很有趣的家伙出现。好了，一直静静聆听着众人争吵的极乐，忽然淡笑着敲了下桌子。刹那间，原本还在争论不休的众议员瞬间安静了下来。极乐面具下的脸露出微笑，静静朝前方看着众人，将一个漆黑色的正方块放在了面前的桌上。巧匠大人于不久前刚刚研发出一个新的的技术，叫做瞬时虚静。此物正是开启瞬时虚静所用的钥匙。今天召集诸位前来，最主要的目的是想询问一下大家。他微笑环视过每一个人的脸，有谁愿意自告奋勇，使用这枚钥匙进入到龙下学院的那处虚静之中，取回一样东西吗？
。此言一出，除了天策以外的七名议员脸色都明显出现了变化。龙下学院的危险程度可丝毫不比那些拥有守城人坐镇的城市要低。放心，这次的潜入计划，天策已经做了极为缜密的部署。龙下学院的那些存在，没有人能够威胁到你们的性命。极乐等待了许久，都没有任何人应声。于是他微笑着打了个响指，一个铅桶竟然出现在了他的面前。那就和之前一样，让我们来抽签决定吧。十月。秋天已经过去一半，但京城天气还是那么的捉摸不定。雨后的空气之中布满潮湿，行人稀少的羊肠小道之上，一只小鸟破空飞出，于空中旋转滑动，动作轻盈且灵活。它于茂密的树杈之间旋转盘旋，却在划过道路尽头的树干后，猛地坠落，砸在了地上。若是仔细去看，才能够察觉到这只小鸟全身都是由木头构成的。就在小鸟坠地后十多秒，一道血影从远方疾驰而来，猛地停在了此处。极限距离只有三百米吗？雪也轻喘着气，解除了废血。轻轻将地上的傀儡鸟捡了起来，距离他从川城执行任务回来又过了接近半个月。在这半个月内，他除了日常的锻炼身体与学习以外，做的最多的事情就是对傀儡屋的功能进行研究。这只傀儡小鸟正是徐野利用买来的特殊木材，拜托胡老给他炼制的新型傀儡。身体强度有限，但灵活度极强，许多灵敏的动作都能够做到。如果用于侦查，倒是很不错的选择。徐野微微一笑，翻手将傀儡鸟收了起来。毕竟人形的傀儡体型太大，很容易被发现，而且也很难解释傀儡的来历。这种小巧的傀儡鸟，从隐蔽上来讲就强了许多。入学已经接近四个月，在这些时间里，徐野体内的能量也比刚觉醒时要强了许多。加上他日复一日的身体训练，体内能量循环往复，越发澎湃起来。距离能量强度突破严禁，似乎并不是那么遥不可及的事情。So， 破空声从身后传来，徐野头也不回的翻手一抓，掌心立刻多了一瓶水。哟，一个好消息，一个坏消息，你想先听哪个？几乎在他抓住水的同时，白涛的身影就像是凭空出现般，站在了他的身旁。手中同样抓着一瓶水，大口大口地灌着。你会专门来找我，应该是黑市的消息有下落了吧？徐野面色淡定，捏开水饮了一口，轻松无比地猜测到了白涛的来意。果然瞒不过你。白涛擦了擦嘴角的水，满脸挫败感。在徐野的面前，似乎都没有什么秘密能够藏得住。好消息是我成功联系到了黑市，并成功找到了你想要寻找的曼陀珠华的货源。他语气略带激昂地说出这句话，立刻就让徐野眼前一亮。曼陀珠华，这正是废血从 C 级提升至 B 级所需的关键材料。一旦踏入 B 级，能力就将会有突飞猛进般的提升。那坏消息呢？徐野并未失去冷静，继续问道：“坏消息是？”白涛叹了口气，顺势说道：“那位卖家没有标明价格，需要我们进行线下交易。而他因为有事情要处理，最早的交易时间也得等到十月底。我能够确定的是，货源肯定没有问题。但关于线下交易这点，他耸了耸肩膀，满脸无奈。你懂吧？像是这种没有明码标价的交易，要么是价钱极高，要么就是一些比较特殊的交易内容，甚至有可能存在黑吃黑、强买强卖这样的情况。没关系。”徐野微微颔首，如果卖家手中真的有曼陀珠华的话，就算有一点风险，去见一面倒也不是不行。既然你都这么说了，那我回去就着手帮你准备见面的事情。白涛点头应道。谈话之间，两人已经喝完了手中的水，将水瓶随意丢入垃圾桶后，他们沿着小路朝宿舍的方向而去。对了，除了这件事情，还有一件事，你有听说吗？白涛的消息永远都是那么灵通，忽然间便压低了声音问道：“什么事情？”徐野挑眉问道：“十月中旬，也就是一个星期以后，我们可能要举行期中测验。”白涛小声道：“期中测验，徐野露出若有所思的目光。怪不得从半个月前开始，学院就不让我们接取任务了。所以呢，他淡笑着看向白涛：你和我说这个，应该是已经打探到什么消息了吧？”聪明，白涛比出大拇指。据我所知，所谓的期中测验是指针对新生的一次考核。考核的具体要怎么进行，我不太清楚，但据说是分组战斗的形式。分组战斗，徐野稍微提起了点兴趣。没错，白涛点点头。不过具体分多少组以及组队人数有何不同，我就不太了解了。测验具体目的也是为了检查我们对于能量的掌握程度，以及与队员之间相互配合的程度，还有排兵布阵、调兵遣将方面的能力。除此以外，我还打听到了这次测验的地点。他四下张望了一下，确认附近没有人以后，这才悄声念道：“听说我们这次要进入虚境之中进行测验。”虚境，徐野眼中顿时亮起光芒。哪里的虚境？龙下学院自己的虚境。白涛道：“一个被称作龙玉林的地方，这个虚境就在学院之中，只有一些关键时刻才会开启。听说里面的能量浓度很高。”不仅适合我们修炼，还能够承载很强的能量冲击，十分适合战斗。也就是说，这不仅是一次测验，还是一次提升我们实力的机会。据说往年很多学生都是在龙玉林之中完成的突破，踏入到了严境。这倒是有点意思。徐野嘴角微微扬起，眼中闪过莫名的光泽。还有就是，白涛继续说道：“听说这次如果能够在测验中取得名次，还将拥有一次进入碧落园虚境的机会。据说那里拥有一个叫做碧落池的神奇温泉，只需要泡在里面就可以。”碧落园，徐野在听到这三个字以后，就已经不在乎白涛后面在说什么了。因为这个虚境的名字恰好就是再生力由 D 级升至 C 级的特殊材料碧落花所在的虚境，看来这次测验要认真一点了呢。很好，大家都准时到达了。
。训练场上，连兽掐着表看着晃晃悠悠，最后才到达的周离，朗声念道：“四十七名新生尽数列队而战，凝望着前方。入学近四个月以来，这还是他们从海城回来以后第一次重聚。这几个月的时间，大家都在上着不同的课程，忙着各自的任务。很多同学都已经数月没有见过面了。几个月不见，大家似乎都强了很多。”连兽站在零零散散的队伍正前方，微笑审视着众人。他虽然身形并没有多高大，但只是站在那里。甚至不动用任何能力，就有一股雄浑的气势弥漫开来。之前一众新生不过是刚刚入学，对于能量和能力的掌握，只能说是初窥门禁。在这几个月的学习与磨练之中，所有人的实力都获得了提升。此时此刻，他们才能更加深刻的感知到连寿教官的强大之处。连寿的视线挨个在每一个新生的脸上划过，这才缓缓开口：“今天召集大家来到这里，我想一部分人已经知道是为什么了。没错，正是你们期待已久的期中测验。完全没有人在期待这种事情吧？”人群里立刻传来小声的吐槽声。可怜兽却置若罔闻，仍是自顾自地说着：“所谓的期中测验，不仅是对你们的一次考核，还是给予你们的一次奖励。我想大家经过这几个月的训练，应该都已经知晓了虚静的来历与知识。这次我们的测验就将在龙下学院所拥有的虚静中进行。”虚静，人群里传来声声喧扰。不是所有人都和白涛一样消息灵通，很多人还是第一次知晓这处虚静的事情。这处虚静名为龙玉林，是学院独有的虚静。连兽淡定地为那些不明就里的同学们解释了起来。经过这次测试。你们也可以提前熟悉一下虚境内的战斗。若你们以后能够成为受虚者，进出虚境都是很常见的事情。你们需要提前习惯那种感觉。不过在此之前，我要先给你们讲述一下期中测验的具体规则。他淡定走到人群的前方，稍稍清了下嗓子，随后就开始介绍了起来。本次的期中测验名字叫做夺旗。此次测验，我将虚境粗略划分为了四个区域。你们47人则将会划分为八个队伍，两两为组分到这四个区域之中。每一个队伍都拥有一杆主旗，这杆主旗算是一道特制的绝宝。只需要将主旗插入地面，并站在其旁边两米范围内，你们就能够拥有两倍的能量。但一旦主旗落入地面，那就不可再将其拔出。除此以外，每隔半个小时，位于你们每个队伍所在区域的中心部分会出现虚境特有的一种矿石。你们想要取得胜利，共有三种条件。连兽缓缓伸出手指，第一种条件，将你们的对手尽数击败；第二种条件，将对方队伍的主旗拔出来；第三种条件，率先取得矿石的队伍将直接取得胜利。当你们取得同区域的胜利以后，失败的队伍会被送出虚境。当所有队伍都成功淘汰对手或是被淘汰之后，虚境将会重新划分区域，再度将胜利的四个队伍进行随机分组战斗。而这四个队伍中的最后两个队伍则会决出最后的胜利者。他将三根手指挨个伸出，随后又迅速收起。很好，规则大概就是这样。你们还有什么问题吗？教官，我有一个疑问。人群之中，秦泽忽然开口，伸出了手。请讲。连寿点了点头。秦泽轻轻推了一下自己的眼镜，开口道：“我们一共只有47个人。”如果分成八个队伍的话，势必会有一个队伍人数不够。队伍人数具体要如何划分呢？他的问题无疑是大部分人心中的疑惑。连寿自然也是早就料到会有人问这个问题，只是淡定一笑，回道：“不错，正如你所说， 4 7人划分为八个队伍，人数是不均衡的。因此，按照每个队伍六个人数来划分的话，必定有一个队伍只能有五个人。面对这种情况，我给出的回答是……”他忽然从口袋中取出了一个盒子，笑眯眯地道：“来抽签吧。”这个盒子之中共有47个小球，上面各自划分了一到八八个数字。其中一到八的数字各有六颗，八号小球则只有五颗。结果说到底根本没有解决人数不均衡的问题啊！白涛在人群里情不自禁的吐槽出声，连寿显然是听到了白涛的吐槽，忽然凝望而来。还记得入学测试的第二道测试吗？在场所有人都是一致，脑海里立刻回忆了起来。运气，没错。连寿用力将手中用于抽奖的盒子放在了地上。世界上不公平的事情太多太多了，有的人挑灯熬夜，努力学习，却不如天才随便翻两页书效率高；有的人为了赚钱疲于奔命。有的人生来就在罗马，有的人出生就是高度近视，有的人不管怎么用眼，视力都不会下降半分。包括以后你们成为了受虚者，在遇到相同危险的时候，有的人会直接死去，有的人却能够存活下来。虽然我们都常把努力挂在嘴边，但每个人都不得不承认一件事：有时候先天就有的东西，是后天怎么努力也追赶不上的。而在我看来，所谓的天分，先天就能够获得的东西，都只能称之为运气。但运气却是任何人都无法忽视的一种特性。而在我的考核之中，所有的不公平。也都将看你们的运气而决定，因为运气从某种角度上来讲也是实力的一部分。正当所有人心中都在吐槽着连寿这强盗般逻辑的时候，连寿却忽然话锋一转，眼中闪过了一丝狡黠。当然，抽到八号的队伍，虽然人数会少上一人，但却能够拥有一次向我提要求的机会。如果能够合理利用这次机会，或许抽到八号才是运气好的体现。八号，当徐野看向自己手中的小球之时，眼神显然是呆滞了一刹。他一向自认运气好，没想到却好巧不巧，恰好抽到了这八号球。坑爹啊！他用力捏紧手中的小球，略低沉重地回到了人群之中，脸色微微有些铁青。在觉醒者之间的战斗之中，每多出一种能力，都能够对局势造成极大的影响。更别说这次的测验还是一场团体战了。
，这种需要组队配合的作战，最考验的就是队员之间能力的彼此配合。虽然说也有着能力互相前置影响的可能性，但根据连兽教官刚刚所讲述的三种取胜方式，调兵遣将的能力显然也是最为重要的一点。越是这种时刻，人数的重要性就越能体现出来。很好，大家都已经抽到了属于自己的号码牌。连兽看着最后一个人将小球取走，随手将脚边的盒子抓了起来，朗声念道：“现在，请你们从左至右，按照手中的号码牌，依次找好你们的队友。”现在的这半个小时，你们可以互相交流，了解彼此的能力，并制定战术。半个小时以后，我会准时回来，把你们送入虚境之中。说完这话，连兽的身影就直接从原地消失。人群里传来一阵哗然，但众人反应都不慢，很快就四散而战，寻找起了自己的队友。当徐野顺着人群来到了属于八号队伍位置的时候，却直接和一个熟悉的人撞了个照面。他和唐小婉面面相觑，就这样注视了大概五秒。在双方都察觉到对方没有继续前进的念头以后，两人皆是脸色一变。如临大敌般的将手中写有号码的小球举了起来，两个明晃晃的八号写在球上，十分刺眼。我靠！徐野嘴角瞬间一抽，唐小婉同样也是脸色微变。这几个月的时间里，他们虽然住在同一间宿舍之中，但因为之前争吵的事情，两人后续说过的话超不过二十句。甚至唐小婉为了避开徐野，特意挑选了和他截然不同的课程表。除了晚上吃饭的时候偶尔能见上一面，其余时刻他们几乎都是毫无交流的情况。唐小婉一直在暗暗生着闷气，徐野同样十分头疼，要如何与他相处？结果万万没有想到，他们竟然会在这次的测试之上进入同一个小组。呃，徐野摸了摸头，真巧啊！你，他刚想说点什么来缓解这种尴尬的氛围，身边就传来了脚步声与碎碎念的低语。这次也太倒霉了吧！竟然抽到了八队，完蛋了，完蛋了！一队有周离，二队有晴泽，三队有安澜。本来他们的实力就已经很强了，现在我们还抽到了人数最少的八队，这不是完犊子了吗？转头看去，只见一胖一瘦、一高一低的两人正结伴行，满脸苦恼。他们一路行至徐野两人身旁。这才忽然间瞪大眼睛，徐野、唐小婉，你们也是八队的。他们两人眼中的失落消散几分，取而代之的则是一抹欣喜。原因无他。如果论起所有新生之中最为神秘和令人记忆深刻的存在，大部分人的答案都会是徐野。其在入学之时那从天而降的身姿，入学测试大败教官的战绩，之后更是在海城入学考核中取得第一名的辉煌成绩。不管是哪一点拿出来，都引人瞩目。最令人惊讶的还是他仅仅拥有地级能力的事情，更是成为了他最耀眼的标签。以 D 级能力的身份凌驾于一众 A 级和 S 级觉醒者之上，他的智谋与算计能力，每一个新生都叹为观止。至于徐野身旁的唐小婉，比起徐野更加的耀眼。这个原因更加简单，单纯就是因为她很漂亮，她的容貌是那种让人见一眼就难以忘记的存在。除此以外，不管是成绩、能力，亦或是自身的性格谈吐，都是最为顶尖的存在，想让人不记住都难。没错，徐野转过头去，打量着面前这一高一矮、一瘦一胖的两人，脑海里飞速闪过他们的名字与能力。我没有记错的话，你们应该是叫赵快和赵曼吧？这两人算是亲兄弟，又高又瘦的是哥哥，叫做赵快；又矮又胖的那个则是弟弟，叫做赵曼。两人的能力更是十分契合，属于那种一起使用以后能够做到一加一大于二的类型。没错，赵快连连点头，看向徐野的眼神中充满激动，并展示出了自己手中的号码球。如果有这位存在的话，或许他们这次的期中测验似乎还有那么点机会。那我们现在就是四人，还有一个队友的话是，是我。一个黄毛揉着乱糟糟、如同鸡窝般的头发。从一侧插入到了几人的交谈之中，并展示出了自己手中的号码球。哦，是你啊，吴镇。赵曼似乎和这个黄毛很熟，眼前一亮，立刻喊出了对方的名字。你们好。唐小婉也是十分恬静的，朝着几人浅浅一笑，打了个招呼。看来这次的八队就是我们五个人了。徐野收起环视四周的眼神，略带无奈的看向面前几人。刚刚他已经仔细观察了其余五个队伍的人，其中他所熟悉的区域位于二队，白涛位于三队，而他印象中能力颇为强劲的几人，也都零零散散的分布于其余几个队伍。倒不是说面前的这几人不强，但他们的能力和其他队伍的成员比起来，的确差了那么一点火力。那么，徐野拉长语调，将面前几人的注意力引到了自己的身上。在制定战术计划之前，我先姑且询问一下你们几人的能力吧。他调查过每一个人的能力，但所了解的都只是能力的大致效果。关于具体的能力效果以及一些能力的细节，还是需要从他们口中得知。S 级能力：造化之力。唐小婉虽然还对徐野有一点志气，但他并不是那种会使小性子的人，于是还是很爽快的把自己的能力爆了出来。我的能力是。吴真不知道从哪里找来了一个梳子，用力试图捋直自己乱糟糟的头发。B 级能力无敌针